，月亮如水，冰冷的月光扑在富丽堂皇的东幽国皇后娘娘的银凤殿上。啊！一阵一阵的惨叫从殿内传出，当今的皇后娘娘苏月正在拼尽全力的生产。一盆盆鲜红的血水被宫女从殿内端出，一个个神情紧张，大气都不敢出。娘娘，娘娘使劲啊！稳婆此时满头大汗，一刻不敢松懈。这皇后娘娘实在是太胖了，两百多斤的身子，能不能平安诞下皇子，她也不敢保证。苏月此时已经痛的话都说不出来，只能本能的随着稳婆的话使劲。快了，快了，出来一点了！忙碌了快一个时辰的稳婆，终于看到了一点肉色出来。娘娘，娘娘，你使劲！稳婆说快了。一旁身着粉色宫装的少女满脸的担忧，恨不得替皇后受了这生子之痛。那薄凉的皇帝，皇后娘娘生产，她竟然看都不来看一下，肯定在和皇后的姐姐景妃在一起。不过目前她并不打算告诉皇后这些，平安生出皇子才是大事。快去喊太医！随着苏月的使劲，稳婆也看清了，先出来的竟是孩子的脚。要知道，正常生孩子都是头先出来的，这皇后娘娘明显的难产呀。不用了，我来便行了。小何，你还是继续守着皇后吧。门口走来一容貌艳丽的女子，随着她的步伐，头上象征着帝王宠爱的金步摇也跟着一晃一晃的。景妃娘娘，虽然您是药王的徒弟，但是毕竟皇后娘娘生产出血实在太多，奴婢怕吓着你，奴婢还是去找太医吧。小何被女子拦住了去路，显然十分焦急。医者仁心，况且皇后娘娘还是我的妹妹，我怎么会害怕？害怕？笑话！她筹谋多年，只为了现在，如果不让她亲眼见到苏月的惨样，这辈子该是多么遗憾呀、啊！小小何，让姐姐进来吧。那小何还想阻拦，只听见床上传来皇后极为虚弱的声音。小何只得退到一旁。景妃赏了他一个不识抬举的眼神。皇后娘娘生产关键时候，我需要安静才能治疗，你们都退下吧。是，众人听命，全都退了下去。毕竟宫里人人都知道，景妃是当朝药王的唯一徒弟，她的医术是毋庸置疑的。苏醒走进内室，看到脸上无一丝血色的苏月，身上明黄色的被子浸透了鲜血，正一滴一滴往床下滴落。苏醒只觉得心中畅快异常。妹妹，你好像难产呢。见苏月的孩子先出来一只脚，他不由得暗爽，真是老天爷都在帮他。姐姐，你是药王的弟子，你救救我好不好？苏月伸出毫无血色的右手，想抓住眼前救命的稻草，可惜他觉得救命的稻草其实是索命的麻绳。妹妹，这种情况我有一个办法呢。苏星秀目间满含的是冰冷的杀意，可惜此时去了大半条命的苏月并没有注意到。姐姐，什么办办法？听到自己有救，苏月心情也放松了一点。就是呀，剖腹取子。苏星伏在苏月耳边一字一句，阴唇扯出一抹嗜血的笑意，仿佛地狱爬出来索命的修罗。他盯着苏月长长睫毛下极美的凤眸，此时充满了不可置信。从小到大，他一步一步的谋划，毁了苏月的身材样貌。但是任凭他怎么折腾，这双美到令人侧目的双眸却从没有改变过。苏月的身上怎么配有这么美丽的东西？妹妹，你别这样看着我，被这么漂亮的眸子盯着，姐姐都觉得你可怜呢。他长长的指甲划过苏月的眼角，苏月想躲，但是实在没有一丝力气。啊！弯心般的剧痛从双眼传来。苏星狰狞可怖的嘴脸成了苏月眼前最后的画面，随后眼前一片黑暗，蚀骨的疼痛从眼睛处传来，苏星竟生生弯了他的双眼。为什么？苏月声音凄厉，两行鲜血顺着眼角流进了头下的枕头。他不明白，一向温柔体贴的姐姐，为何如今犹如索命的厉鬼？娘娘，娘娘，你怎么样？景妃，你这样对娘娘，不怕皇上责罚吗？小何听见苏月惨叫，慌忙跑了进来。入目便是已经失去双眸的皇后，皇上，哼，苏月，你不会以为皇上真的爱你吧？你睁开眼看看清楚，就连你生产这么大的事，他都没来呢。他神情淡漠的扔掉苏月的眼球，拿出手帕轻轻的擦拭着。哦，我忘了，你现在看不见了呢。不过对于皇上来说，你的利用价值已经没了。你向来聪慧，这点不可能想不到吧？来人呀，皇后娘娘难产，需要剖腹。见苏月不说话，他并不想墨迹。门外自己带来的人，可是等了好久了。你们想动皇后娘娘，除非从我的尸体上踏过去。小何剑冲进来，两个凶神恶煞的侍卫伸出双手，想要阻拦。你倒是忠心不二，可惜了，你的皇后娘娘之前可是一直对你不好呢。不过既然想死，便成全你吧。话音刚落，那其中一位侍卫会议，直接一刀刺出。啊！小何发出一声惨叫，接着便是安静，可怕的安静。小何，小何，你怎么了？他现在看不见，也不知道发生什么事，只能无助的带着哭腔喊着：“小何，别喊了，他下地府给你探路去了。”苏星一点头。
只见两个侍卫拔出匕首，一步一步靠近床上的苏月。你们要做什么？不要靠近我！本宫命令你们走开。感觉到有人靠近，苏月慌了，她拼尽力气，两只手胡乱的抓着。下一刻，她的双腿被死死压住，肚子被生生剖开的剧痛，比刚刚弯曲双眼还要痛十倍百倍。她感觉到自己生命在快速的流逝。啊，苏心，我就是做鬼也不放过你的！凄厉的惨叫在迎风殿回荡。哇！一声啼哭打断了苏月的惨叫声。锦妃娘娘是个皇子，黑衣人冰冷的声音传到苏月里：“皇子吗？不过是个死胎罢了。”苏心的声音犹如冰冷的匕首，刺在他的心上。第二章惨死下，姐姐姐姐，我求你，求你不要伤害我的孩子，好不好？那也是皇上的孩子呀。皇上不爱我，但是这是他的血脉，他不会不管的。他急得鼻头发酸，便想流泪，可是连眼睛都没有了。哪里来的眼泪呢？苏月怕了，孩子有力的啼哭仍在耳边，一下一下牵动他的心。那苏心既然说是死胎，他就是再愚蠢，也知道苏心的打算。你说的对，皇上不会不管孩子，但是一个死胎罢了。皇上只不过会可惜几天。他的杀意在话语中毫不掩饰。苏月不知道哪里来的力气，拖着剖开的肚子，直接从床上滚落，向着苏心的声音一点一点挪去。姐姐，不要，不要！大量的鲜血随着他的动作疯狂流淌。就连身体内的肠子也随着剖开的伤口流出，在地上拖下长长的血痕。哈哈，看着眼前苏月的惨状，他心底是无边的畅快，但是不够，他还不够爽。他接过拼命啼哭的孩子，直接举过头顶，噗的一声闷响。苏月只觉得有什么温热的液体溅到了自己脸上，孩子的哭声从耳边生生消失，他的灵魂好似跟着这声闷响去了。为什么？为什么？我的孩孩子，苏月撕心裂肺般呜咽着，仿佛用尽了生机。蚀骨的悲痛，恨不得淹没这天地，毁了这腐朽的皇城。望着皇后的惨状，就是久经杀戮的两个侍卫，都不忍得稍微别过头去。为什么？我明明比你出生早，就因为你是嫡女，凭什么好东西都是你的？苏醒此时也看出来，他命不久矣，藏在心底的话，带着怨毒一股脑的全都说了出来。你和你母亲在乡下待得好好的，为什么要回来？夺走本该属于我的一切？你是不是好奇？你小时候明明十分漂亮，人人都说你长大定倾国倾城。结果现在成了两百多斤的样子，那是我成为药王徒弟后，每年每月每日每顿饭都在里面下了促进胃口的药。你是不是觉得皇上还对你有一丝丝的感情？你还是收起你可怜的奢想吧。皇上与我同房时，无时无刻不在说你这个猪样子，让他恶心。若不是你丞相嫡女的身份，身为皇子，他根本不会委屈自己娶了你这样的女子。皇上还说你的喜欢让他恶心，不会的，你骗我。皇上他说爱我的。他拼命摇头，企图将刚刚扎心入耳的话给摇出去。呵，爱你，还是爱你嫡女的身份，还是爱你母亲娘家的势力，这些你比谁都清楚。只不过你不愿意面对罢了。苏心毫不留情地戳破他的奢想，句句带血。还有，你觉得你的母亲真的是难产而死吗？哈哈，我的母亲对你极好，好到你养成骄纵任性的脾气；对你母亲也极好，好到你母亲怀孕顿顿鱼翅燕窝的补。最终还不是胎儿巨大，一尸两命。眼前人早已半死不活，他死得越痛苦，自己就越畅快。他当然毫不吝啬，就因为这些吗？可是药王徒弟的位置是我让给你。想到那个笑起来柔柔弱弱的母亲，他曾经一度嫌弃他懦弱。你闭嘴！你只是无能，不是你让，谁让你做好事不留名，让我捡了个现成？还有你现在的皇后之位也是属于我的。苏心脸上浮现一抹愠色。可是我们毕竟是一个父亲的姐妹啊，一个父亲。那个丞相吗？姐妹，你吗？苏心蹲下身子，小心的避开鲜血，精致的护甲轻抬起苏月的下巴。你觉得我们像在哪里呢？他不过是我们母女上位的踏板，你的父亲可不是我的父亲呢。而且你的丞相父亲，现在估计也给你探路去了吧？毕竟飞鸟尽良弓藏。哼，怪不得，怪不得，原来一点血缘关系都没有，这对母女的心机竟如此之深。对了，我再送给你一个消息。那个为了你自动退出皇位之争的三皇子也病死了呢，所以啊，所有在乎你的人都先你而去了，你还在挣扎什么呢？想到那个风神俊逸的三皇子上官南星，他心里就没来由的添堵。那么好看的一个人，偏偏喜欢眼前这个贱人，凭什么什么好东西都是他的？苏月突然自嘲一笑，他笑自己活了这么大，被人当作踏脚石而不自知，恨自己识人不清，才会一直那么信任眼前披着人皮的恶狼。苏心，我用我的生命诅咒你和上官南风，生生世世。世事生生，不得好死！他凄厉的声音如同人间厉鬼，响彻着空荡荡的银凤殿。他还想说
，若能重来，定要让他们永远得不到自己想要的东西。他们想要什么，他便毁了什么。”不过这句话他已经没机会说完了。气息决断的那一刻，他仿佛看到一位熟悉的人对着他露出柔柔的笑意，他的手还轻轻地抓着自己孩子的小脚，即使恨到极致，也不舍得使一点点劲，生怕抓疼了早已没了气息的孩子。倒是真能扛。肚子都被剖开这么久，现在才死。望着眼前不成人形的苏月，对上那血肉模糊的两个眼窟窿，即使没了眼珠，他还是仿佛能看到苏月的目光。于是他抓起早已血淋淋的帕子，扔在了苏月的脸上。想到刚刚苏月的话，他没来由的打了一个寒战。不过这人都死了，还能翻出什么浪花？不多时，银凤殿火光冲天，火势大道仿佛想烧尽一切罪恶。第三章，重生上，大雨下了整整一天，天色渐暗。呜咽的风声夹带着冬天的凉意，打在了几扇破败的窗子上，发出令人害怕的声音。一位脸上苍白的约莫十三四岁的少女蜷缩在一张小床上，少女的满头都是豆大的汗珠，长期营养不良而显得枯黄的头发湿哒哒的耷拉在上面。她张开嘴，大口大口的呼吸，像是被困在什么可怕的噩梦里面。我杀了你们！她突然疼得从床上坐了起来，一双极美的凤眸迷茫的盯着前方。呜呜，秋风夹杂着冰凉的雨点，透过未关紧的窗户。滴落在他的脸上，冰凉的寒意让他打了一个站立，这才回过神，伸出手准备擦拭脸上的雨点，眸子落到自己瘦得干瘪的双手时，顿时瞳孔一缩，咔嚓，屋外此时正好落下一道闪电，瞬间照亮了整个房间。而就在这个功夫，他看清了自己身处的房间，这是一间极为简陋的房间，入目也不过一个连门都没有的木柜，一张歪七扭八的木桌，上面放着一个摇摇欲坠的茶壶和杯子，而桌旁一只只剩三条腿的木凳吸引了他的目光。这个凳子他再熟悉不过，在乡下时，这是母亲专属的凳子，碰都不让他碰一下。现在想来，母亲只是怕他坐这个凳子摔倒受伤。那柔柔弱弱的母亲总在用自己细致的爱照顾着自己，可惜那时候的自己并不领情，反而怪母亲运气不好，因为外公一家连累自己在这乡下受罪。刚想到这，忽然砰的一声，本就摇摇欲坠的木门被大力撞开，那木门差点当场牺牲。只见来人是一个身穿墨绿色袄子的年轻妇人。因为常年干活的原因，生得膀大腰粗，他正死死地盯着自己。进来后，那妇人直接来到苏月床边，像拎小鸡仔一样把他拎了下来，顺手超过床头的扫把，狠狠地在他后背打了三下。“你个废物，娘亲生出来的偷懒货，还以为自己是丞相府小姐吗？不知道起来做饭，在这躺着偷懒。”妇人的怒骂声在苏月耳边炸开。此时天并没有黑透，那妇人离得近，他才认出来，这不是之前乡下破院子管家云妈的儿媳妇翠翠吗？翠翠居然还活着吗？他记得自己当初被风光接回丞相府时，父亲便将乡下宅子里的人杀了精光，当然包括眼前的翠翠。而此时，翠翠生龙活虎地站在自己眼前，这怎么可能？他下意识地摸了下自己的身体，瘦骨嶙峋，竟没有一分多余的肉，很明显这是长期营养不良导致的。自己并不是肥胖的样子，他疼得站了起来，身体是从未有过的轻松。而后背被抽打的火辣辣的疼痛提醒他，这一切并不是在做梦。哈哈哈,哈！他像是疯了一般大笑出声，直到笑出了眼泪。直到笑的本就柔弱的身体支持不住，直接瘫软在地。他感激老天垂怜，可怜他死得太过悲惨，可怜他错信他人，愚蠢到死，又给了他重来一次的机会。熟悉的场景，熟悉的打骂，他应该是在乡下14岁的时候。你个贱骨头，莫不是疯了不成？见他又是哭又是笑，他直接看呆了，想着这小蹄子不会鬼上身了吧？于是啪啪啪，又狠狠打了几下，一阵钻心的疼痛从后背传来，这倒是止住了苏月控制不住的情绪。翠翠，月儿不舒服，是我让她休息的。晚饭我来做就行。只见门外跌跌撞撞跑进来一位女子，因为来得匆忙，也不顾及被雨淋了一头一身。见苏月正在挨打，她想也不想便冲上前来，紧紧抱住苏月，用自己的身体护住她。熟悉的母亲的味道，让她好不容易止住的泪水又一次落下。不哭不哭，月儿乖，是母亲不好，你疼不疼？顾晴儿手足无措的替她擦拭着泪水，因为长期受翠翠驱使干活，之前母亲葱白细嫩的双手。如今摸在他脸上，传来的是粗糙的刺痛。苏月长长的睫毛下，眼泛寒光。母亲，上辈子是我对不起你，现在便由我来护着你。而自己的滔天恨意，便从眼前的翠翠开始吧。那些害他的人，他会一个一个去索命。母亲，月儿不疼。他歪过脸，让自己脸蛋更加靠近母亲。以前最讨厌母亲抚摸自己，因为她的手实在粗糙，每次抚摸都让自己很不舒服。久而久之，母亲也不碰自己了。哼，少在我面前装什么母慈女孝！今天这活不干完，你们俩都别给我睡觉。说完，带着怒意，扬起高高的挑肘，想打向他的母亲。苏月脸色一沉，这贱人居然敢打他母亲！
。下一刻，他将母亲轻轻推开，一把抓住了扫帚，使劲一拉，翠翠一个没准备，直接在地上摔了一个狗啃屎。放肆！丞相府主母，你也敢打？你好大的胆子！冰冷的声音在翠翠头顶炸开，不带一丝感情。翠翠心脏狠狠的一跳，正好又一道闪电劈下。冬日还有闪电，本就不正常。他抬头。又恰巧对上苏月那犹如人间厉鬼寻仇般的眼神，心底一寒，竟不知说啥。苏月的眼神太过狠厉，他仿佛觉得眼前的小女孩像被厉鬼附身了一般。再仔细一看，那小贱人还是那小贱人，那种眼神仿佛是他的错觉。丞相府主母，哈哈，真是天大的笑话！你难道不知道现在丞相府的主母是柳夫人吗？翠翠一声冷笑，从地上爬了起来，一副听到了天大的笑话一样。他自是知道这柳氏苏心的生母，在母亲怀了自己后，父亲便把她接进府里，跟着来的还有三岁大的苏心。父母的婚姻一直是母亲卑微的单恋，父亲娶了母亲，也只不过是看中了母亲的娘家势力，也是因为娘家的势力，他才能在婚后平步青云，成为万人羡慕的丞相大人。父亲曾告诉母亲，柳氏在他还未婚配时救了他一命，所以柳氏才是他一生的挚爱。可惜父亲至死都不知道他的这个挚爱给他戴了绿帽子。丞相府把你们丢在了这鸟不拉屎的庄子里，你个小蹄子不会还想着回去吧？实话告诉你，我现在做的事可是丞相府默认的。仿佛真的有被苏月吓到，翠翠透露出上一世不曾透露的信息。第四章重生下，苏月本就心思玲珑，上一世她竟单纯的觉得只是恶奴反主，父亲杖毙他们后也没多做他想。翠翠说是丞相府的人意思，是一直不喜他们母女的父亲，还是那人面兽心的母女？在这干嘛呢？还不知道去干活。门外站着一个满身酒气的瘦须男人，猥琐的眼神犹如毒蛇，缠上母亲的胸脯。此人正是翠翠的丈夫，云妈的儿子张东。上一世这时候他未经人事，并不懂这眼神的意思，也是因为自己任性，偷跑出去，给了张东可乘之机。你今天怎么回来吃晚饭了？翠翠陪着笑脸迎了上去。苏月当然知道他为什么回来这么早，八成是输了银子，被人赶了回来。这人平时好赌好色，整个身子亏空严重，看着猥琐至极。他不动声色地往母亲前面挪了挪，挡住了张东狗一样的目光。看到干巴巴苏月，张东瞬间没了兴致，又瞥到膀大腰粗的翠翠，火气就直往上窜。我爱什么时候回来就什么时候回来，老子的事轮到你这个贱娘们过问吗？翠翠被丈夫吼完，也没了之前殴打苏月的气势。见翠翠不说话了，那张东又目光猥琐地看了一眼苏月这边，而苏月就是低下头，长长的睫毛掩住滔天的恨意。这个宅子是父亲的乡下祖宅，相当于废弃的状态，平时根本没人管，只不过怕被村里人说他发达了忘了根，才让云妈带着儿子守着这个宅子。因为外公遭人诬陷贪污的事，父亲直接让他们母女来这个宅子住下，美其名曰不想让母亲看到娘家落魄的惨样，心里不痛快，让母亲在乡下静养。实际上，父亲巴不得把他们送走，和那柳氏琴瑟和鸣。他们刚来时，云妈他们还有所顾虑，并没有太放肆。后来见丞相府完全是把他们丢在这里，不管不问，每年连个银子都没有。于是渐渐看他们不顺眼起来，什么脏活累活都让他们干，动辄不是打就是骂。母亲脾气软弱，加上天高皇帝远，他们娘俩过得是越来越凄惨。上一世他恨极了母亲的软弱，他永远记得那年的腊八，自己向母亲发了一通脾气，跑了出去。等自己回来时，刚踏入院门，便看到张东和翠翠，还有云妈从母亲房中出来，面带笑意。他们看到自己来了，一点不慌地走向别处。等自己进了母亲的房间，便看到母亲绝望地躺在床上。后来受了刺激的母亲神智便时好时坏。再后来，因为三舅舅弃文从武，在边关打了胜仗，皇帝直接封了护国大将军一职，还为外公他们平了冤屈。一荣俱荣，那见风使舵的父亲这才想起来静养了几年的嫡妻，将他们母女接了回去。那时候自己太蠢，与父亲独处时，将自己与母亲受的苦一股脑地说出来。当然，包括母亲受辱疯癫，他还记得当时父亲发脾气直接砸了书房的场景，以及此后每次看母亲时晦涩不明的眼神。如今想来，才知道父亲的那眼神是隐忍的杀意，而想杀的人便是母亲。毕竟没有男人能容忍自己发妻受辱，即使是被迫，那也不行。母亲就像父亲的私有物，他可以不爱，但是绝不允许被人亵渎。于是，父亲为了掩人口舌，将宅子里的人杀了个精光。宅子旁边的邻居几天后也暴毙而亡。望着离去的两人，苏月的双眸逐渐清明。娘，你衣服湿了，我给你烧水沐浴，别着凉了。他柔柔的拍了拍母亲的后背。母亲一怔，眼前的女儿从来没有这么温柔的对自己过。女儿自从出生起，那柳氏便对她极好，从小到大，女儿要什么
，柳氏都满足。女儿不想读书，柳氏也在一旁给老爷煽风点火纵容。丞相府的下人都说柳氏比她这个亲娘还像二小姐的娘，但是正因为这种纵容，女儿的脾气变得极为骄纵任性。在庄子的五年，女儿无时无刻不抱怨自己无能懦弱，不配当她的母亲，叨念着柳氏对她的好。而他只能尽自己最大的力量，让女儿在这肮脏龌龊的庄子里过得稍微舒服点。女儿的突然关心，让他鼻子突然一酸，豆大的泪珠断了线般的滴落。这么多年，他干不完的粗活，女儿隔三差五的数落，都没让他流过一滴泪。娘，你别哭呀，以前是女儿不对，是女儿蠢笨，是女儿不听话。看到母亲哭泣，苏月也跟着呜咽起来。天杀的，哭什么哭？你家里死人了不成？别在这里遭晦气，来个活人给我来烧火。翠翠在厨房把灶台敲得梆梆响，母亲止住哭声，拿衣角轻轻擦拭着苏月的眼泪。娘亲去烧火，月儿不用担心娘亲，烤一会衣物就干了。说罢，偷偷在苏月怀里塞了半块早已发硬的馍馍，便向厨房走去。只知道装作柔柔弱弱勾引人的骚货，少给老娘耍心眼。厨房传来很多肮脏不堪的骂人声，而母亲听得久了，早已麻木，只是重复着塞柴火的动作，摸着怀中的馍馍，上面还带着母亲的温度。苏月充满仇恨的心弦轻轻一颤。上一世，母亲怕自己吃不饱，也是经常省下自己吃的，偷偷塞给他。可惜那个时候，他根本不领母亲的这份心意。晚饭做好，不过是普普通通的白粥加几块馍馍，一碟自家腌制的咸菜。看什么看？赶紧干活去！等我们吃完再吃。走走走！云妈一副三角眼，极为嫌弃的瞥了一眼他们，筷子敲着碗，发出平平平的声音。就是就是，本来以为丞相府来的主母小姐，咱们还能捞些油水。谁曾想几年了，那丞相府连个童子都没送来过，倒是让我们养着这两个贱蹄子。翠翠也跟着抱怨。一家三口在骂骂咧咧中吃完晚饭，轮到他们母女时，锅里只剩几粒米粒飘在汤汤水水里。第五章，动手上。入夜，大雨早就停了，空气中弥漫着泥土的气息。黑暗中，苏月睁开了双眼，想到白天张东那盯着母亲令人恶心的眼神，她不再掩藏自己的杀意。这一世。他绝对不允许娘亲受到任何伤害。宅子本就不大，他隐约间还听到隔壁屋张东和翠翠像比赛似的打呼声，一声高过一声。估摸着时间差不多了，他轻轻翻身起床，将破旧的被子盖在母亲身上。许是白天干活太累了，母亲睡得正熟。他悄悄打开房门，吱呀一声，破旧的木门在寂静的夜里发出的声音让他一愣，回过头看床上并没啥动静，便走了出去。熟练的走出家门，他记得这宅子后面有一条小溪。母亲那时候经常来这里，在石头下面偷偷抓几只螃蟹，煮熟了给他吃。他来到溪边，许是下大雨的缘故，小溪变成了小河，河水湍急。以苏月现在的小身板，他根本不敢下去，于是失望而归。也许过两天就好了，抓不到螃蟹，就先去找别的工具。于是他又转头朝山上摸去，还好有点月光，他不至于迷了路。找到一块约大人手掌长度的石头，他才满意的回到河边，借着河水的声音，一下一下打磨捡来的石头，河水刺骨。但不及他心底的冰冷，磨了一夜的石头，饿了就啃两口母亲给的半块馍馍，馍馍硬的疙瘩牙疼，也让苏月的心坚硬起来。他抬头看看天色，估摸着差不多了，才停了下来。他小心的将打磨的有七八分石楚样子的石头，他要做一个简易的盐钵。宅子里厨房有，但是他不敢用，怕漏了破绽。做完这一切，他将石楚藏在了宅子后面，才心满意足，蹑手蹑脚的回到房间躺下。天蒙蒙亮，母亲便轻轻爬了起来，动作十分轻柔，生怕惊醒了苏月。家里的粗活都在等着他，娘，他现在满腹仇恨，哪里像上一世的自己，可以睡得死沉。月儿再睡会吧。听到女儿喊自己，只觉得是自己动作重了，于是回头轻声安抚：“我不要，我帮娘亲干活吧。”苏月麻利的穿上已经洗得发白的衣服，跳下床，拉着母亲往外走。月儿，眼前的女儿好像真的变了，变得懂事了。苏月刚出门，便对上了一双猥琐的三角眼，不是张东还是谁？那张东撒尿刚回来。听见苏月房中有动静，知道这个时辰是顾琪儿起床的时间，于是趴在门上，透着门缝，使劲的往里瞧。不巧苏月开门太快，差点让他栽了一个跟头。母亲见到张东，身体本能的害怕，往后退了一步，想着女儿也在，于是拉着女儿快步离开。苏月走了几步，回头看时，又看到张东盯着母亲，露出令人恶心的眼神。从始至终，张东没说一句话，但是那个眼神足以透露出太多欲望。他心底一沉，隐隐觉得不安。娘。是不是快到腊八了？他小心询问，不透露一丝情绪，怕母亲怀疑。还有五日便腊八了，月儿想吃娘亲，想办法给你做。顾琪儿也没多想，只以为是女儿馋了。此时正好一阵寒风吹过，本就穿着单薄的母女俩同时打了一个寒战。还剩五日了吗？看来
自己的加快行程了。母亲在忙着早饭，看着那张东一直没有进房间，反而直勾勾的一直盯着母亲。苏月心中暗叫不好，这狗不会现在就忍不住了吧？苏月的脑子飞快的转动着，正好瞥见母亲刚烧好的开水冒着滚烫的热气，他计上心来。与此同时，张东趁天没亮透，悄悄朝着顾琴儿摸了过来，而顾琴儿背对着他，显然没有意识到危险的来临。就在他准备扑上去那一刹那，一声尖叫在宅子中炸开：“救命啊！有小偷！”一盆滚烫的热水就这么迎头浇下。啊，娘啊！下一刻，张东的惨叫在平静的宅子里炸开了锅。儿啊，儿啊，你怎么了？听到儿子惨叫，云妈跌跌撞撞的从房间里跑了出来，连衣服都没来得及穿，大冷天只着了一件中衣。看儿子虚弱的躺在地上哀嚎，身上还冒着热气，云妈一下便反应过来，儿子这是被烫了。而那贱人母女像呆子一样站在一旁，苏月手里还端着一个木盆。你个小贱人，没事干了，套我儿子！他气得肝沸腾，抄起旁边的木棍就要打苏月。苏月见云妈向他冲过来，哐当一声极为夸张的扔下木盆，坐在地上就打滚哭嚎起来，边哭边喊：“云妈，云妈，有小偷啊！”那架势好像被烫的是他一样。这一出把云妈都整不会了。娘，救我，救我！张东的哀嚎拉回云妈的理智。睁开你的狗眼，好好看看哪里的小偷！你个贱丫头，眼睛瞎了不成？说着，另一只手伸了过来，想将苏月薅起来。他哪里会给云妈碰自己头发的机会？于是极为巧妙的躲开，爬了起来。看着倒在地上疼得抽搐的张东，因为天气极冷，泼出去的开水现在都开始结起了薄冰，可谓冰火两重天。天啊，我做错事啊！这天没亮透，我只看到一个黑影，以为是小偷要偷咱们的米面过年，也不给云妈责骂的机会。直接装作做错事十分害怕的样子，大声哭泣着，哭声直接压过了张东的哀嚎，而他的嘴角在别人看不到的角度扯出一抹得逞的笑。这云妈提个棍子，打也不是，不打也不是，打吧，人家说以为小偷偷东西，不打吧，自己儿子烫的实在太惨。娘啊，你能不能先带我看郎中啊？此时躺在地上冻得直哆嗦的张东憋出来这么一句，身上被烫的地方火辣辣的，像千万根针同时扎上一样疼。怎么了？这一大早让不让人睡觉了？哭什么哭？你娘那个贱人不是好好站在你旁边吗？此时的翠翠才姗姗开门，并没有注意到地上的丈夫。第六章动手中，你个天杀的玩意，你丈夫都被烫成这样，你才刚起来，整天睡得跟猪一样死。云妈正愁一腔怒火无从撒，眼镜媳妇出来，看都没看地上儿子一眼，劈头盖脸骂了起来。翠翠整个人都被骂懵了，这才注意到地上躺着的张东。哎呀，当家的，你怎么样啊？你别吓我啊！翠翠手劲极大，使劲摇晃着张东，而裸露在外、被烫的已经起泡的皮肤，就这么在地上来回摩擦起来。啊！你个贱娘们是不是故意的？你他妈的想害死老子是吗？张东疼得一抽一抽的，他真是服了眼前傻子一样的母亲和妻子，自己躺在这半天了，都不知道带自己去看郎中。我和娘亲去喊郎中。见到这个场景，苏月还是觉得先避避风头，于是找了一个借口，便带母亲跑了出去。此时天已大亮，走到宅子门口，苏月回头，正好看到翠翠像拎鸡仔一样把瘦弱的张东拎回了屋，后面跟着呼天抢地的云妈。哼，自找的。他拉着母亲不再回头。月儿，你知道郎中家在哪里吗？顾氏跟着苏月在外面走了半天，他才想到问这个关键的问题。不知道。此时苏月心情大好，看着庄子外熟悉的一切，真好，老天又给他一次重来的机会。啊，那你怎么说？顾氏显然没想到。女儿连郎中家在哪里都不知道，居然嚷嚷着拉她出来请郎中。我就是想让那狗东西多痛苦一会儿。苏月心底泛起一丝杀意，眸底是深不见底的冰冷。路边的一棵狗尾巴草吸引了他的注意，许是正好长在一块巨石旁边，那巨石替他挡住了寒风，在这冬日长得居然还不错。他扯下狗尾巴草，死死的捏在掌心，似乎下了一个什么决定。娘亲，我记得父亲曾经送你一颗东珠，你十分的宝贝。摊开手心。那狗尾巴草已经被蹂躏的不成样子。听到女儿提到东珠，她心底一愣，那是她还没成婚时，丞相特意亲手送给自己的。那时候她还不是丞相，她还记得那时候她满目温柔的样子。那颗东珠是她少女时代感情的见证，她一直藏得很好，就是庄子里那三个人隔三差五的搜她房间，也没有找去。见母亲不说话，她转过身来，十四岁的她已经快和母亲一样高了。母亲，我需要她，我们都需要她。现在能改变。我们生活的只有这一颗东珠了，他并没有说的太明白，但是顾氏也不是傻子，自然明白他话里的意思。母亲，放下对父亲的执念吧，但凡他有一点爱你，也不会在外公一家遭人陷害，一落千丈时
，他毫不犹豫地将我们推走，明哲保身，更不会把我们丢在好几年这不管不问，任凭恶奴欺辱。母亲，你是出身名门的千金小姐，因为这段错误的感情沦落至此，你觉得真的值吗？你还要再抱着那可怜的幻想，等着父亲回心转意吗？每天看着张东狗一样的眼神，你不恶心吗？我的父亲，你的丈夫，此时正在那柳氏的温柔乡里。你深夜握着他送你的唯一的冬珠，夜夜垂泪时，他在和那柳氏芙蓉帐暖。他对你不过是利用二字。母亲，你醒醒吧。女儿的话，犹如那极寒时分泼上的那一盆冰水，凉透了她心底仅存的一点温暖。原来女儿什么都懂，她什么都看在眼底。你让我再考虑考虑。即使现实如此残酷，她对丈夫的感情也不是说断就断的。苏月见娘亲情绪低落，也不再逼迫，只是一把扔掉手里的狗尾巴草，拉着母亲往庄子里赶去。刚到门口，只见他迅速调整好情绪，大大的眼睛瞬间充满眼泪。他一边往宅子里跑，一边叫嚷着：“云妈，云妈，郎中家在哪里啊？”云妈闻言从房内走出：“你个小蹄子，我儿子都快痛死了！你出去半天，跟我说不知道郎中家在哪？你这个贱人，是不是故意想让我儿子多受罪？”他跑得飞快，直接一下扑在云妈的怀里，在她崭新的袄子上狠狠地擦了下鼻涕眼泪。就是现在动不了他，也要恶心他一把！你个小贱人！离我远一点！我昨天刚做的袄子。云妈看着那恶心的鼻涕泡，气得连儿子都忘了，一把薅开苏月，啪啪就在她脸上甩了两巴掌。她的脸上立马就浮现巴掌大的红印。云妈，呜呜，我不是故意的，我也是担心你儿子才着急去找郎中的。呜呜，本就瘦弱的他，哭得极为伤心，还不忘和他道歉。再加上那显眼的巴掌印，饶是早已习惯打骂他们的云妈，都有点不忍心了。行了，行了，别给我哭丧一样，不知道还以为咱们庄子死了人了。云妈一把推开苏月，自己出门找郎中去了。房内还能听到张东一边痛苦的哀嚎，一边骂着翠翠，又把她哪里弄疼了。而凶神恶煞的翠翠，只是一直诺诺的不敢还嘴。苏月抚摸着自己红肿的脸，笑了，两巴掌换那色狗哀嚎，疼痛半日，再加上恶心了一把云妈，值了。郎中过来瞧完后，叮嘱云妈按时换药，因为是冬日的缘故，裸露在外的皮肤并不是太多，所以张东的烫伤涂上烫伤膏，休养几日便行了。苏月一边装作认真打扫院子。一边听着郎中的叮嘱，心里对居然没有把那色狗烫的多躺几日而惋惜。寒风犹如刀子一般，割着他握着扫把的双手，他打了一个寒战。那条色狗还没有得手，一定不会甘心的。等他好了，一定会再找机会动手的。必须马上把计划提前。自从重生后，他便习惯性的低头，很少与人对视。上一世的他太苦太恨，即使他在精通伪装，不经意间的眼神是骗不了人的。而在外人看来，他的低头不过是低眉顺眼、懦弱的一种表现。谁能想到他的眼底是比这严寒还冷上三分的嗜血杀意？第七章，动手下。接下来几天，他每天都借着出去砍柴的名义，来到宅子后的河边。那河水也是越来越小。终于在第三天，那河彻底变成了之前恬静的小溪。他脱下鞋袜，挽起裤脚，忍着刺骨寒冷的冰水，在水里仔细翻起每块石头，企图找到螃蟹的踪迹。大冬天找螃蟹实在有点困难。他翻了半日，双腿早已冰得没了知觉。眼前是一阵一阵的发黑，但是他不想放弃，这是唯一废了那色狗的办法。终于，他的坚持换来了老天的垂怜，在一块极大的石头下面，他抓到了两只螃蟹。他的内心无比的激动，因为害怕螃蟹的腥臭味暴露，他并不敢在厨房里煮熟，只能顺势将自己捡的木柴搭成小火堆点着，将螃蟹扔了进去。冻得红扑扑的脸蛋，浓密卷翘的长长睫毛下，眸子中是熊熊燃烧的万千恨意。不多时，便传来螃蟹熟了的香味。但是不够，还得烧，毕竟熟的螃蟹腥味也不小，极其容易暴露。直到眼前螃蟹烧成乌黑一坨，他才满意的取出。他小心的剥下它的壳和爪子，仔细闻了下，除了烧焦的糊味，没有半点腥味。他将壳和蟹腿小心的放在一个中间稍微有点坑洼的大石头上面，取来前几日磨的石杵，小心的开始碾磨。他做的极为细致，仿佛将他的恨意也带着磨了进去。一个时辰后，他已经满头大汗，而蟹壳和蟹腿。此时已经变成极细极细的粉末，他扯下他衣服一块，将粉末小心的包好，放在怀里。今晚就看他的了，小婊子，我就知道你整天想着法子偷懒，这才勤快几天就不想好了。翠翠见苏月只带回来几根柴火，便又开始骂了起来。他只当没听见，麻利的到厨房帮着母亲洗米下锅，煮了一锅白粥。母亲熟练的切着坛子里拿出来的咸菜，又和面烙了几个饼。冬天穷人家的晚饭就是这么一直单调重复。趁母亲不注意，他把一整包蟹粉都倒在咸菜中。蟹粉是黑色的，倒在白粥里或者和镜面里都太明显。随后把装蟹粉的破布扔进灶里，烧了个干干净净。
，只有眼前黑乎乎的咸菜十分合适，加上咸菜本来就酷咸，也遮盖住了那一点点蟹腥味。宅子里太穷，就连下饭的咸菜也是紧着张东吃。他很确定，这碗咸菜大部分都得进他的肚子里。张东有着严重的河鲜过敏，碰不到一点发物，就是闻两下，全身都会起红疹子，所以他们的餐桌上从来不会出现虾蟹等物。云妈一家闻着烙饼的香味，围坐在木桌旁，不出意外。一个饼都没给他们留，而苏月为了不引人怀疑，特意装作很馋的样子，眼巴巴地瞅着他们吃饭。张东对他泼开水一试，记恨在心，看他嘴馋的样子，直接扔出一只臭气烘烘的靴子砸在他的身上。臭丫头，看什么看？赶紧给我干活去！今晚砍柴这么少，没有晚饭。说完，右手抠了抠脚丫子，又摸来一个饼，就这一大口咸菜吃了下去。那色狗边吃边用猥琐的眼睛盯着忙着做猪食的母亲，眼中的欲望藏都藏不住。顺着他目光望去，母亲肤白胜雪，乌发如墨，即使已经干惯了粗活，举手投足间也是遮掩不住的端庄美丽。那色狗咽了咽口水，和云妈翠翠对视一眼，三个人心知肚明。看来他们要提前动手了。清亮的眸子划过一丝杀意，他绝不允许母亲再受到一丝伤害。那蟹粉也不是什么灵丹妙药，离发作也得有一段时间。苏月只得祈求老天爷再次垂怜，尽快发作。而他现在只能麻利的将锅碗洗刷干净，那装过咸菜的碗洗了又洗。刚吃完饭的张东看顾氏提着猪食往猪圈里去，猥琐的三角眼直打转，他也悄咪咪摸了过去。这猪狗不如的畜生，竟然想在猪圈里就对母亲。苏月直接慌了，脑子飞快转动，逼着自己想办法，拔腿想往猪圈跑。而翠翠看到苏月已经发现张东跟去了猪圈，一把抓住了他的胳膊，任凭他怎么挣扎，都无法挣脱翠翠的手。在这以父为天的朝代，丈夫想做什么，身为妻子就得帮忙，这是识字不多的翠翠唯一信奉的东西。不多时，猪圈里就传来母亲的尖叫。苏月急得拼命挣扎，嘴里都咬破出了血。她不知道里面发生了什么，她要冲进去保护母亲。娘，你过来帮忙，这娘们劲太大了。张东猴急的声音从猪圈里传来，云妈也急匆匆的钻进了猪圈。不要，不要，求求你们不要这样！母亲绝望的哭喊，深深刺痛着苏月的心。此时，苏月听到母亲的惨叫，脸色煞白，青筋爆出，就像被困的小兽，满眼通红，使劲挣扎。但是他和翠翠的实力悬殊实在太大，下一刻，通红双眼的他狠狠地咬上了翠翠的手腕。天杀的小贱人，你敢咬我，赶紧松口！啊！翠翠的惨叫从头顶传来，翠翠吃痛，另一只手使劲地薅着苏月的头发，妄图把她扯开。可是苏月此时就像蚀骨的毒蛇，任凭翠翠如何使劲，她都纹丝不动，死死地咬着翠翠。口腔里传来浓重的血腥味，不知道是翠翠的还是他的，要死了，要死了！最终抵不过手腕的疼痛，翠翠松了手。母亲凄厉的哭喊从猪圈里传来，她不顾疼痛，直直往猪圈冲去。就在苏月刚进来的同时，伏在顾氏身上准备施暴的张东突然口吐白沫，倒地抽搐起来。而靠近里面的母亲，此时衣衫不整，满脸写满了惊恐，她的手还被云妈死死按住。还好，还好，虽然衣衫凌乱，但是母亲并没有受辱。她红着双眼冲进猪圈，一把推过云妈，将惊恐的母亲狠狠护在怀里。即使母亲没有受辱，但是这次也是吓到了母亲。儿呀，你怎么了呀？云妈蹲在地上，看着张东在满地猪屎猪尿的地上抽搐打滚，一时也被吓得手足无措。翠翠听到动静不对，连忙跑进猪圈，看到自己男人不停抽搐，口吐白沫，也被吓得鬼哭狼嚎起来。苏月望着乱作一团的三人，狰狞一笑。第八章决心。临近冬至的夜晚是冰凉的，肮脏恶臭的猪圈里传来好几个人的呼嚎声。传到寂静的外面，让人听着发怵。儿呀，你到底怎么了呀？当家的，你别吓我啊！苏月就这么冷眼看着地上的张东。此时的他脸肿成了猪头，喉咙也传来呼噜呼噜的声音，仿佛连气都要喘不过来了。云妈从来不让那条色狗碰发物，如此严重的过敏，她根本没见过，自然也不会朝那个方向想。云妈，我好怕呀、啊！你儿子不会是撞鬼了吧？苏月装作十分害怕的样子，边哭边喊。她害怕云妈去请郎中。而暴露了吃的有问题的事，所以故意往鬼神方面引。云妈一直信佛，对鬼神之事本就十分迷信。家里的堂屋还被她常年供奉着一座观音。听到苏月的提醒，云妈心里也打起嘀咕：莫不是真的中了邪？此时正好一阵寒风吹过，在这四面都是窟窿的猪圈，发出呜呜的声音，像极了一群怨鬼在哭泣。云妈头皮发麻，平生她做的亏心事不少，她害怕鬼敲门呀。她连滚带爬跑到观音像前，重重磕了几个响头。又在香案上挖了一把香灰，兑了一大碗水给张东强行灌下。那张东没有丝毫反抗的力气，香灰水灌下，引来极强的恶心感。
哇哇哇的，连带着晚上吃的晚饭都吐了出来。吐完后，竟不再抽搐，安静了下来，引得云妈跟翠翠只喊菩萨保佑。苏月看到这个状况，一双秀目满满的不甘，她死死的捏紧自己的拳头，没想到自己的一句话，竟然误打误撞救了她。没死是吧？那我就把你整得生不如死，把你整废，我会让你后悔今晚没死成。一场闹剧到夜深才停下，母亲被吓得有点失常。除了他，谁靠近就挠谁。而他看云妈的眼神不对，也装作被鬼吓到的样子，哭闹个不停。云妈心疼儿子，又指望不上他们，只得不情不愿的自己烧了几大锅开水，逼着翠翠将张东清洗干净。饶是翠翠是乡野丫头出身，也受不得张东身上的秽物，边骂边洗边干呕。洗完，翠翠也跟着去了半条命。回了房，母亲逐渐安稳下来，人也清醒了许多。她在那破蚊帐上熟练的将东珠摸了出来，交给了苏月。今天的事彻底将她打醒。也彻底击破了他的幻想，他决定放下少女时代的执念。月儿，我把他交给你了。见母亲神情落寞，他什么都没说，只是抱住母亲，轻轻的拍着她的背。胸前传来诗意，他知道这是母亲的泪水。娘，你还有我。他紧紧握住东珠，眼神是无比的坚定。上一世，他无比羡慕苏心能成为药王的弟子，自己成为皇后时，经常跑到太医院，跟着太医认药材学医理。而能当上太医的，自是有两把刷子。一国皇后屈尊来学习，他们恨不得把自己所有绝学都交给皇后。何况皇后极为聪慧，许多医理一点就通，甚至会举一反三。他知道自己怎么做都比不上苏心，但是内心的小倔强让他一直没有放弃。他此时无比庆幸，那时候自己藏在心底卑微的嫉妒，以及那些看似无用的努力。娘，你能教我写字吗？上一世因为柳氏的一位纵容，母亲又疯疯癫癫，管教不了自己，所以他就算是上学也是非常敷衍。所以一手字写的的确是差强人意。后来他成为太子妃，成为皇后，都在被人诟病比不上他那个姐姐第一才女苏心。纵使他后来极力想要改变，但是小时候长歪的苗子，又岂是后天努力能扶正的？月儿，听到女儿想学写字，故事睁大了眸子，一脸的不可置信。要知道，之前在丞相府，因为读书写字的事，女儿没少发脾气。而自己父亲看到外孙女写的字，也是连连摇头，哀叹自己书香世家。怎么出来的写字这般丑的娃？他理了理母亲凌乱的头发，娘，我们不会待在这一辈子的。以前是我任性，不明白娘的苦心。他的母亲故事，少女时文采极好，连外公都经常叹气，说是可惜了，她是女儿身，不然顾家又得出一个状元郎。而当初来这里时，母亲并没有带多少财物，倒是带了不少书籍。那云妈三人搜走了母亲为数不多的财物首饰，对那书是看都不看一眼，只是家里桌子凳子不平整时，他们会摸走一本两本垫着。而母亲对他们的行为敢怒不敢言。好好，月儿，娘明天就开始带你练字。对于女儿这几天的改变，让顾氏心里十分欣慰，心中郁结也消散大半。接下来几天，张东躺在床上，宅子里清静不少。苏月每天都抽时间去后山上溜达，寻找着什么。母亲不忙时，会拿着树枝教自己在地上练字，她也学得极其认真。张东躺在床上，看着眼前送饭进来的苏月，不知道是不是自己多想了，他总觉得自己变成这样。总觉得跟眼前见人有关系。本来他好好的时候，每天出去赌赌飘飘，好不快活。如今被困在这房间里，就连翻身都得使吃奶的劲，这特么是人过的日子。啪！当着苏月的面，张东又摔碎了一只碗。贱人，我这样你很开心是不是？等我好了，看我怎么收拾你。后面又跟着一连串不堪入耳的谩骂。他居然还想站起来，可笑！现在他每天的吃食都是经过他的手，这辈子他都没可能站起来了。他之前打算当了母亲的东珠。手里有点钱，找个机会和母亲一起搬出去，离开这个肮脏的宅子。可是前两天的遭遇让他彻底打破了这个想法。笑话，他凭什么要离开？何况这三人真能放过他们，任他们离去？自己重生一世，本来就是为了复仇。这个宅子只是开始，他的敌人才三个。他如果这都搞不定，想躲开，那他如何面对吃人不吐骨头的丞相府？他也不说话，对那男人的谩骂充耳不闻，只是蹲下来收拾着碎片，长长的头发洒了下来。正好遮住了苏月犹如刽子手的表情。第九章，三皇子要冲洗。接下来几日，苏月借口上山捡柴火，跑得越发勤快。因为是冬季，加上张东一直躺在房间，家里柴火用的也快，倒是没有引起云妈的怀疑。这天，他小心的把这几日寻到的中药塞到怀里，趁着他们午睡，一路上问了不少人，才摸到郎中的家里。郎中姓王，医术在乡下也算作可以，治病收费也不高。王郎中，王郎中，你在家吗？苏月刚到郎中家门口，便扯着嗓子喊了起来。这王郎中正在午睡，冷不丁被人这么一喊，以为有人得了疾病，连衣服都没穿好，便开门跑了出来。只见院子中并没有其他病人，
，而是站着一个头发枯黄、瘦不拉几的少女。不过看她的样子也没什么大病。你是云妈家那个小丫头吧？是不是那张东又有啥事了？因为父亲的刻意隐瞒，当年还是趁着深夜送他们来这个庄子，并且特意交代云妈不可泄露他们身份，所以根本没人知道他们真正身份，都以为是云妈哪个远房亲戚寄养在丞相祖宅里。父亲大费周章地瞒着他们身份，不过是怕自己老家人诟病他白眼狼，顾家一倒，连发妻都扔一边了。他没啥事，我是来卖草药的。说罢，一股脑将怀里的草药倒在地上。你能采来什么药？那王郎中只当小孩子瞎说话，随意瞥了一眼地上的东西。这嘲讽的话才说了一半，看清地上竟是几颗绿油油的卷柏，于是大惊失色：“小丫头，这卷柏真是你采的？卷柏又名九死还魂草，它只在后山悬崖石头崖缝中生长。”治疗跌打损伤有奇效，因为是冬天，老人骨头硬，摔一跤都是不得了的事。王郎中这急缺这九死还魂草，他知道后山有这草药，但是这大冬天山路不好走，加上天气极冷，随便摔一跤，皮肉连着骨头疼。他每次都是急得不能再急，才磨磨蹭蹭去采。不曾想，眼前一个不起眼的黄毛丫头，竟认识这卷柏。王郎中，这东西原来叫卷柏啊！我只是上山捡柴火时候，偶然在悬崖边石头缝里看到了。我寻思着，这大冬天那些花花草草都枯死了，就这卷柏极为翠绿，便猜想着应该是草药。苏月打着哈哈，他并不打算暴露自己会点医术的秘密。也是一个乡下野丫头，怎么会识得草药？误打误撞罢了。听了他的解释，王郎中在心底嘟囔几句。他见王郎中信了，也不再多说。您看这卷柏大概值多少钱呀？看着眼前衣服破破烂烂、头发都没梳顺的苏月，王郎中小小眼珠子咕噜噜乱转。不过是些便宜草药，值不得几文钱。你这一共五颗，我给你三文钱吧。苏月也不是傻子，看着王郎中的表情，便知道他在坑自己。而且这卷柏自己上一世便知道这市价多少，他还是清楚的。只见他睁着大大的眼睛，指着卷柏一脸的嫌弃。王郎中是周围出了名的神医，他定然不会骗我的。原来我费了那么大力气采的，才不过三文钱啊。那我以后还是不采好了。我还以为有多贵重呢。听到这小丫头夸了自己。王郎中极为受用的摸了摸自己的山羊须，可后面又听这丫头说不采了，这可不行啊！他是实在怕上山采这玩意了。这样吧，念你不易，我给你五文钱，不过你以后要定期帮我采这个。王郎中话锋一转，丝毫不脸红的又加了两文。我可以给你采药，但是你得答应我一个要求。见郎中上套，他开始提出自己早就想好的要求。你说，你说，你个小丫头片子，原来在这等我呢。王郎中一副看穿了他的表情。以后我挖的草药卖你，云妈要是问你卖多少钱，你不能说实话。就像今天，你得说出了两文钱买的。往后每次我都会告诉你应该说多少钱。他眼睛定定地看着王郎中，必须要让云妈看到自己出去搞到了钱，他才会允许自己一直出去。成成，只要你继续采药就成。王郎中只以为是小丫头想藏私房钱，并没有太在意。好，一言为定，一言为定，一言为定。王掌柜不耐烦地翘了翘胡子，于是。他极为满意的接过五文钱，向王郎中道了别。走在街上，他左看右看，想着给母亲买个小礼物，最终还是决定买块母亲最爱吃的芙蓉糕。毕竟若是买些手帕什么的，肯定逃不过宅子里那些人眼睛。哎，你们听说了吗？这三皇子好像病得不行了，皇家准备给他娶皇妃冲喜呢，是吗？这皇帝离咱们这么远，你怎么知道的？我一表舅刚从皇城回来，这消息皇城都传遍了。听说啊，皇帝好像主意丞相家的女儿呢。真的，啊，那可不，如假包换，吹牛我娶不到媳妇。听到这的苏月一愣，手里紧紧抓住的五个铜板也掉了下来。三皇子，上官南星，那个前世把所有温柔都给了自己的人，最终还是被自己利用，助上官南风夺得皇位。他何德何能，上一世又丑又肥，还有这么一个真心对待自己的人。可惜的是，那时候的他完全沉浸在上官南风精心编织的谎言里。原来，三皇子在这个时候就已经病重了，上一世的自己根本不知道。不行，他必须早点成为药王徒弟。他要给三皇子治病。掐指一算，上一世丞相府接自己回去的时间是明年初夏，也就是说还有半年时间。可是半年时间实在太久了，他等不及。既然等不及他们来接自己，那么便自己想办法让丞相府提前来接人。他记得上一世三皇子和苏星赐婚的时间是明年春分，但是那时候的苏星并没有见过三皇子，只觉得自己嫁给一个病秧子，那嫁过去不是守活寡吗？所以有段时间，苏星并不愿意。直到机缘巧合看到了三皇子真容，他才羞涩点头。他必须想办法立春前回到丞相府。他等不及三舅舅凯旋了。他捡起地上的铜板
，买了一块芙蓉膏，花了两文钱。他小心的把热乎的芙蓉膏和一文钱塞进怀里，剩下两文钱文钱紧紧抓在手里。你个臭丫头，整天往外面跑，家里的活一样不干，养条狗都比你强。第十章曼陀罗花。苏月刚迈进家门，一根棍子堪堪擦过他脸庞，飞向身后，咣的一声狠狠的砸在门上，然后就听见云妈破口大骂：“云妈，我没有偷懒。”我一直在山上捡柴火呢，他麻利的从门口拖了一捆柴火，证明自己所言非假。我呸，天天捡柴火，厨房都被你堆满了，我看你个小贱人，想烧了这宅子。显然，捡柴火的理由已经不行了。于是苏月摊开右手，露出两个铜板。那老太婆一看到钱，整个眼睛都放起光来，也不等他说话，直接跑过去，一把抓在了手里。你哪来的钱？我上山捡柴的时候，看到几棵草长得与众不同，便采了去问王郎中。结果王王中说那是草药，给我两文钱买了下来。这是他一早便想好的说辞。你倒是运气好，那草药还有吗？还有的话，都给他采了，给王郎中送去。云妈宝贝似的将两文钱塞进了怀里，又像想起来什么，冲着他恶狠狠地问：“你有没有私吞？”显然苏月早就想到这里，嘴巴一撇，仿佛很害怕他的表情似的。云妈，我可是一文都没贪，不信你去问问王郎中。云妈对他的反应极为满意，点了点头，谅你这个小贱人也不敢。过两天我去问问王郎中，你要是敢骗我，我打断你的狗腿！说完也不再搭理苏月，转身又冲着顾氏骂道：“瞎了你的眼了，没看到天都要黑了，衣服也不收吗？”听到母亲被骂，苏月眼里闪过一丝杀意。等自己找到曼陀罗花，他们三个都得死。如今他们都是挪到张东房间里吃饭，因为之前他送饭都被张东摔了两只碗了。云妈实在心疼，才决定一起过去吃。等他们吃完，依然是熟悉的所剩不多的残汤剩饭。平静的吃完后，他拉住云妈：“云妈，娘亲认识草药，我不认识。你娘亲认识草药，和我有什么关系？”那老太婆明显没有理解他的话：“你忘了白天两文钱了？以后我和娘亲上山，娘亲认识草药，我身手灵活，采到了卖给王郎中，不愁没钱赚呀。”一席话听得在场三个人都亮了眼睛：“娘，这小贱人说的对啊！”张东也是见钱眼开的主，听到能赚钱，巴不得他们母女天天出去。而顾氏听到女儿这么说。抬头刚想说什么，正好对上女儿的眼睛，以及女儿轻轻对他摇了摇头，示意什么都别说。母亲不认识草药，她是知道的，但是自己每天出去，家里的粗活都是娘亲在做，动不动还被打被骂。再加上眼看着张东身体越来越好，每天猥琐的眼神又开始往娘亲身上瞟，他必须将娘亲带在身边。那我和母亲明天早早就上山，争取多采点草药。和他们说好后，他和娘亲又忙碌了一会才回房间，听到隔壁传来熟悉的打呼噜声。娘，你看这是什么？苏月献宝似的拿出来白天买的芙蓉膏，打开一看，可惜因为一直没敢拿出来，加上干家务，那糕点基本都碎了。是芙蓉膏吗？月儿有心了，娘亲很喜欢呢。看着女儿失落的脸，顾氏直接捻起一小块塞在嘴里，真好吃，比娘亲以前吃过的芙蓉膏都好吃。这里的芙蓉膏肯定是比不上皇城卖的，甜的有些发腻，但是跟每天剩饭剩汤相比，真的算美味了。真的吗？见娘亲吃了小块碎碎。看来是真的好吃，不枉他花大价钱买了一块糕点，他心里也开心起来。真的，娘亲可从来不骗院呢。顾氏轻柔的抚摸着女儿的头发，满眼的慈爱。来，我们一起吃了它吧。母女两人分完糕点，用仅有的一只破茶杯分着喝点水，两人都是从未有过的满足。对了，月儿，刚刚你说我拾得草药，顾氏想到吃饭时候的事，心里担忧起来。没事的，娘亲，我就是不放心，你一个人待在这宅子里，想个由头把你也带走。他也不隐瞒，大大方方说出来自己打算。月儿心疼娘亲，娘亲感觉得到，可是娘亲真的不是什么草药。想到那个云妈若是识破女儿谎言，指不定又要挨打。娘亲，我识得的。你，顾氏看他认真的眼神，不似说谎，心里倒是一惊。女儿从小到大都在自己身边，几斤几两，她这个为娘的比谁都清楚，她怎么会识得草药？娘，很多事我无法向你解释，但是女儿永远是你的女儿。苏月轻轻拉过母亲的手。给他一个放心的眼神。顾氏看着这段时间仿佛换了一个人似的女儿，也想开了。现在的女儿懂事、贴心，愿意跟着自己识字，这已经非常非常好了。他还怀疑什么呢？每个人都有着自己的秘密，也许女儿有了什么奇遇也说不定啊。母女俩躺在小破床上，这一觉睡得无比心安。第二天一大早，天蒙蒙亮，他便喊母亲起床，早早离开了宅子。在去上山途中，花了一文钱买了两个热乎乎的包子，热包子下肚，走路也有了力气。因为和云妈说好，为了不耽误采药赚钱，这捡柴火的事都不需要他们操心，只管采药就成。曼陀罗花喜欢温暖潮湿向阳的地方，苏月这段时间都是在这样的山坡上转悠。
。等到了目的地，他便让母亲坐着休息，自己一个人在那寻找。那九死还魂草就是在这附近采的，那边还有很多，他根本不担心今天草药。目前最重要的还是找到曼陀罗。月儿，你在找什么？娘亲可以帮忙找找。顾氏坐在旁边大石头上，心疼女儿走来走去，翻找着什么。曼陀罗，他并不想瞒着母亲。那故事明显一阵，虽然他不懂医理。但是曼陀罗有剧毒，他还是知道的。娘，你想的没错，我就是想用来对付那早就该死的云妈一家。苏月抬头，眼里是毫不掩饰的恨意。第十一章，故事觉醒。宅子里，云妈是被饿醒的。到厨房一看，冷锅冷灶，竟没人做早饭。太阳都照屁股了，这母女房门紧闭，居然还没有动静。娘的，真是欠骂的两个贱人。于是怒气冲冲的一脚踢开房门。你们两个贱人都什么时候还不？话说一半，想到这母女俩给自己赚钱去了，又听见隔壁翠翠震天的呼噜声，于是又气冲冲地踢开翠翠房门，一把掀开被子，啪的一巴掌，直接将睡梦中翠翠扇醒。你个死女人，还不去做早饭？我们老张家真是倒了八辈子血霉，娶了你这个懒货！这一巴掌下来，把翠翠打得晕头转向。娘，做饭的事不是一直都是那个贱人的吗？你一大早发这么大火气打我干什么？翠翠一边揉着打疼的脸。一边还坐在床上，明显不想下床。你个懒货，人家母女给咱们赚钱去了，你能骂？你能你也不用烧饭。那张东看他磨磨唧唧的样子，气不打一处来，直接一脚踹在翠翠屁股上。翠翠一时不察，直接趴在了地上。哎呦喂，你个天杀的！你躺在床上不能动的时候，是我跑前跑后的伺候你。你现在好了，有力气了，就打我了是吧？那翠翠也不是一直都是吃亏的主，直接坐地上泼皮哭嚎起来。你他妈的装给谁看？再不去做饭！老子休了，你信不信？显然，张东并不吃他那一套。翠翠吓得不再哭嚎，醒了一把鼻涕，抹在屁股上，不情不愿的出去了。娘，隔壁是不是都走了？那张东三脚眼孤溜溜的乱转，得到云妈肯定答复后，衣服都没来得及穿，直接跑到隔壁，一通乱翻，什么都没翻到后，一脸猥琐的趴在顾氏睡的被子上，狠狠吸了一口。真他娘的香呀！比起自己老婆，整天在被窝里放屁，这顾氏简直就是仙女。云妈看着儿子这下作的样子，气得上去就给他几巴掌。那张东魂不在意，又狠狠吸了几口。这一大早，浑身的精虫都被勾了起来。娘，要不你再帮帮我吧？上次没睡成，我难受呀。你个混账，上次受了那么大苦，你忘了不成？得亏菩萨保佑。想到上次儿子差点死了，云妈还是心有余悸的。我不管，你看看翠翠那粗鲁样，从头发丝到脚趾头，我都是不满意的。而且她还不能生蛋。这媳妇当初可是你给我娶的，如今儿子受这罪，你得负责。张东一直知道母亲对他娶了一只不能生蛋的鸡进家里耿耿于怀，甚至因为是他的主意，对自己十分愧疚。于是他每次缺钱嫖赌的时候，他都来这一招，百试百灵。见云妈面露难色，张东直接撒起泼来：“我不管，我可是你亲儿子，你忍心看我相思成疾吗？”“相思成疾”这四个字，还是上次自己去妓院嫖的时候，听到一个穷酸文人说的，他觉得挺有文采，便记了下来。听儿子这么一顿软硬兼施，云妈也应了下来，于是摘下自己脖子上的护身符，给张东戴上，嘴里还在念叨着：“这是我求的护身符，你戴着，保你平安。你想什么时候动手，就今晚吧。你找个由头把那个贱丫头支走，每次她再都没好事。”张东临走还不忘叮嘱一下云妈。那云妈见张东走了，同款三角眼在房间里滴溜溜的转，又仔细的翻了一会，一无所获后，直接啐了一口：“这穷酸样，还丞相府来的呢。”而此时，母女二人正在山上仔细寻找。冬日的阳光暖洋洋的洒在山坡上，找了半天的苏月也有点累了，喊来母亲准备休息一会。那故事已经离苏月有点距离了，听见女儿呼唤，也不再寻找，往女儿方向走去。就在这时，一阵寒风吹过，旁边的枯草被吹得弯下了腰。故事的余光突然瞥见那片枯草中有一抹白色，于是他停了下来，向枯草走去。一拨开，只见两三朵漏斗状的白色小花开在那里，因为没了杂草庇护。花瓣在寒风中颤颤抖抖的，月儿，你来看看这是什么？故事并不认识曼陀罗花，赶忙招呼女儿过来。还没走近，他便看到母亲手旁那白色小花，明显的漏斗状，不是曼陀罗花，还是什么？他十分兴奋，一扫之前的劳累，跑到母亲身边。母亲，这是曼陀罗花，你运气真好，这花可比叶子毒多了。故事看着眼前笑得明眸皓齿的少女，知道她要用这个对付庄子里三个人。不过到底是妇道人家。看着他小心翼翼地采下三朵白花，嗫嚅半天，还是开口：“月儿，真的要这么做吗？”苏月听出母亲话里的犹豫，毕竟她是书香门第出身的大小姐。母亲，人不犯我，我不犯人。
，难道你忘了张东那条色狗之前对你做的事吗？母亲，我也不瞒你，那色狗之前没成功，也是我下了泄愤，只是没想到那条狗运气足够好，误打误撞都吐了出去。故事想到自己之前差点受辱的场景，一股凉意从脚底升起，在这阳光下竟打起了寒战。苏月就是故意让母亲想起那夜屈辱恐怖的场景，不是他心狠，而是母亲太过纯善。如果不让他狠下心，就是回去了丞相府，也是被人算计的命。他不可能无时无刻都待在母亲身边护着他。现在起，他必须让娘亲学会狠心和报复。母亲，原谅两个字是懦弱的人说出口的。母亲，月儿想保护你，月儿也需要母亲的保护。苏月盯着母亲的双眼，一字一句敲打在故事的心里。是啊，月儿需要他的保护，但是这些年他的懦弱无能，真的保护了女儿吗？从小到大，父亲都让他大度。谦让，就是在丞相府，自己挺着大肚子，丞相还领回来了一个柳氏。他虽心底酸涩，但是听丞相说，柳氏带着一个孩子在外面多么的孤苦无依，心里也软了下来。就是在自己母亲苦口婆心劝阻下，他还是做主，将柳氏纳进府里。从此，自己的丈夫基本再也没有进过他的房间，最后还落得娘俩被扫地出府的下场。看着眼前女儿，因为长期没吃饱枯黄的头发、蜡黄的脸蛋，他除了心疼还是心疼。归根结底，月儿跟着自己到这个地步。还是自己的懦弱害了他的孩子。故事的双眼逐渐清明。第十二章，母女一心。今天夜晚注定是不平静的一夜。他们在计划，他们也在计划。找到了曼陀罗花，苏月直接去采了九死还魂草，因为草药长得实在偏僻陡峭，他采了十几颗便作罢。带着母亲来到王郎中的家里，王郎中也是第一次见故事。平时他出诊，云妈从来不让故事出现，只不过苏月比较调皮，王郎中才使的。王郎中，这是我母亲。故事也随即行了一个礼，看着眼前端庄美丽的女人，再看看苏月疯丫头的样子，王郎中内心只感叹龙生九子。等他们换了铜板，这次卖了十五文，苏月还是像之前一样交代，说是八文就行了。这私房钱扣得，连王郎中都不得不佩服起来。看着母女俩离去的背影，王郎中不自觉地摸着她的山羊胡。这小丫头的娘亲，一举一动都不像是普通人家出生，不知道为何落魄至此。算了，关我什么事？我只不过是个郎中。于是。不再多想，娘，天色还早，我们去街上转转。我要买点东西。那张东昨晚看你的神情就不正常，那东西发作还需要时间，我不允许上次的情况再次出现。苏月一脸郑重，语气中是藏不住的对母亲的心疼。嗯，为娘陪你去。故事之前一直是大门不出、二门不迈的官家小姐，就是在这个庄子里也很少出门。不是她不想，而是云妈不同意。每一次她出门回来，那云妈骂的极为难听。十五文，除去八文交回去。还剩七文，因为上一世的原因，他极为熟悉人体血脉。本来想买银针护身，但是一是银针太贵，二则是一个小丫头买银针太过显眼。于是他退而求其次，花了两文钱买了整条街最细的缝衣针，但是和银针相比，仍然粗很多。故事看不懂女儿买针干什么，但是他也不多问，只是跟在女儿身后默默走着。苏月又带着母亲去吃了两碗阳春面，花了五文钱。他目前并不打算存钱，那老太婆眼睛贼尖，被发现的可能性极大。只有吃进肚子里才是最保险的。两人吃饱喝足，才慢悠悠地回到宅子里。见他们回来，那云妈破天荒的没有发脾气，催促着他们赶紧做饭。那翠翠白天做了两顿饭，累死累活的叫唤，知道他们晚上会回来，任凭打骂躺床上死活不起来做饭。熟练的洗米熬粥，为了不引人怀疑，他们特意采了一点野菜。苏月也不躲闪，直接将曼陀罗花混着野菜切碎，拌点面粉，烙了三四个菜饼。他清楚那张东胃口，特意没有多烙。防止剩下来会叫他们母女吃掉。之前做的都是纯的馍馍，这次加上了野菜，三个人吃的贼香。苏月还像以前一样，故意看着他们吃饭，为了逼真，还留下口水。去去去，小贱人，馍馍没有，看在你们赚钱份上，你们一人一碗白粥。那张东吃完一个，生怕有人抢，又飞快拿起一个大口咬了起来，把没吃饱的翠翠馋得不行。你们两个小贱人，故意的是吧？今晚就烙这么少的饼，是不是想饿死我？翠翠气得把碗敲得梆梆响，苏月连忙去厨房，又盛了一碗粥，递给翠翠：“我和娘亲的错，我把我的粥给你喝，别生气。”“哼，你倒是识相。”说罢也不客气，直接端过来喝了起来。毕竟小贱人有没有晚饭吃和他无关。故事看翠翠还没吃饱的样子，赶忙又将自己的给他。故事一出现，张东像毒蛇一样恶心人的眼神便死死缠住了故事，赤裸裸的眼神恨不得当场就要发泄。故事当然能感觉到令他恶心反胃的目光，他轻咬着嘴唇，选择了忍耐。女儿告诉他，这曼陀罗花发作至少需要半个时辰，他必须拖时间。见故事走了出去，
。张东匆忙把最后一口饼塞进嘴里，迫不及待地跟了出去。小贱人，柴火不多了，你去给我劈几捆。云妈见儿子出去，直接想支开苏月，那表情大有一副你不去劈柴，我就劈了你的架势。苏月低头走了出去，嘴角露出一抹嗜血的冷笑。幸好他白天与母亲商量好拖延的对策，只要母亲不慌，他劈柴的时间绝对无事。再见，那故事，感觉到身后跟着张东，拼命压着心底的慌张，念叨着白天女儿教自己的对策。哎呀，美人，你可想死老子了！张东还没进门，就急吼吼的想往顾氏身上扑。好在顾氏一直注意他的动作，往旁边一闪，张东扑了个空。你就这么着急吗？那张东还想扑过来，只听见顾氏居然没有尖叫，倒是柔柔弱弱的开起口来。听着这声音，他心里早已痒的不行，急，可急死我了。他又往前一扑，堪堪摸到了顾氏袖子。只见他十分猥琐地闻着他手中残留的故事的味道，故事看他这样，压住心底一阵反胃恶心，继续开口：“能不能不在这？你知道的，我也是丞相府的人，这肮脏的厨房我受不了，能不能等大家都睡了去偏房？”这是女儿教给他，并且叮嘱他一定要这么说。那故事到底还是个良家妇女？说完这些，脸红的像煮熟的虾子。张东见故事居然破天荒的没有拒绝自己，乐得三角眼都直了，看着满脸通红的故事。只当他是害羞，好好，那晚上你得好好伺候我。说罢，笑得一脸淫荡，出了厨房。那云妈本想等儿子喊帮忙，这才等了一会，就见儿子满脸淫笑的走了出来。咋样？那贱人今天怎么不叫救命？云妈实在是好奇，叫什么救命？他约我晚上幽会呢。张东也不瞒着，啊，他脑子被门夹了，这么不正常。云妈看着猥琐的儿子，自然不会觉得顾氏能看上他。娘，你怎么说话的？你儿子好歹玉树临风。况且他都多少年没碰男人了，那快递都不知道干成啥样了，估计巴不得让我来滋润滋润。说罢又嘿嘿笑了起来。云妈一听儿子这么说，心里信了几分，毕竟没男人的日子有多难熬，她自己可比谁都清楚，所以她在外面早就有了一个姘头。翠翠听到那母子两谈话，又看了看厨房里忙碌的顾氏，一腔怒火无处撒，只得狠狠在门外吐了一口痰，骂了一声“骚货”。第十三章，残忍。过了冬至的夜，黑得特别早，苏月一下一下劈着柴火。默默计算着毒发的时间，顾氏做完厨房的活后，紧张的陪在苏月旁边。那条色狗觉得顾氏肯定是臣服于他的男性魅力下，不时还会丢来几个让人反胃的眉眼。娘，你让那小贱人别劈柴了，赶紧去睡，睡着了他才有机会和家人相约啊。柴火不用劈了，早点洗洗睡吧。那云妈哪里看不出来儿子的意思，直接冲着苏月喊了一声。苏月也不推辞，直接斧头一扔，拉着顾氏的手进了房门。洗漱完毕的母女躺在床上。顾氏此时十分害怕，在床上翻来覆去。娘亲，你别怕，你要信我。他轻柔地拍着顾氏的背，不多久便传来顾氏均匀的呼吸声。不多久，只听隔壁传来咚的一声，接着好像撞翻了桌子，噼里啪啦一顿响。终于，毒发了。此时，苏月睁开假寐的双眼，两个清亮的眸子此时充满狠戾。只见他飞快起身，拿起白天买的细针，便准备出去。月儿，隔壁动静实在太大，顾氏也被吵醒，见女儿要出去。语气中是十分的担忧，母亲，你好好睡一觉，剩下的交给月儿。他到底狠不下心，让母亲看那种血腥的场面。况且自己接下来做的事也太过于毒辣，他也并不想母亲吓到。好，顾氏心思玲珑，也不再多说什么。不知道为什么，现在女儿的语气让他莫名的心安。苏月掩门而去，一步一步靠近隔壁张东的房门。月光洒在他侧脸，仿佛是地狱爬出来的厉鬼。吱呀。此时已经七窍流血的张东和翠翠同时看向门口，一个披头散发的人站在门口，他的身后是冰凉的月光。仔细一看，竟是苏月那个小贱人。不过此时他的眼神太过吓人。贱人，张东声音嘶哑，开口还不忘骂两句。苏月一步一步走近，此时瘫倒在地上，撞倒了木桌的两人。他拿起地上摔碎的瓷片，挑着张东无力的下巴。这条肮脏的狗，他就是碰到都嫌恶心。一道鲜红的血顺着瓷片滴下。曼陀罗花的滋味如何？他盯着不停滴下的鲜血，嘴角扯出一抹嗜血的冷笑。你，你这个毒妇，竟然敢下毒！张东就是再傻，也明白了他的意思。而旁边的翠翠听到丈夫说苏月下了毒，气得又是见人婊子骂了起来。结果因为过于激动，哇的吐了一大口血。你别着急啊，还没轮到你呢。不过快了，等我解决这条色狗，就轮到你了。此时的张东两人就如那案板上的鱼肉，任苏月宰割。哦。我忘了，还有你的母亲，她不是最宝贝你吗？我得让她来看看你是怎么死在她的面前的。不多时，他便将云妈拖了过来。为了以防万一，他把三个人绑得整整齐齐，
，顺便还在厨房摸了一把尖刀拿在手里。你，你个小贱人，快放了我们！你敢动我们试试？此时的云妈还不死心，她并不认为一个14岁的黄毛丫头真的敢杀人。试试就试试，我没记错的话，你这只右手没少打我娘亲吧？苏月看着云妈，神情狠厉。下一刻啊，的一声惨叫，她直接扎穿云妈的右手，再反手一划，割断了云妈的手筋。鲜血直接喷射出，有几滴喷在苏月的脸上，月光的照耀下，说不出的诡异。而云妈的右手算是彻底废了。小贱人，你别动我娘！张东见母亲叫的凄惨，忍不住怒骂出声：“聒噪！”只见寒光一闪，一根细针直接扎上张东的脖子，下一刻他便失了声。现在可安静多了，你说是吧？他转过头，冲翠翠冷笑，脸上的几滴鲜血衬得他像索命的厉鬼。哎呀呀，鬼啊！那翠翠直接叫出声，晕了过去。啊，我记得你的手也打过母亲不少次吧？一句话说完，那晕过去的翠翠立马醒了过来。不要，不要砍我的手！他害怕的发抖，语气充满哀求。放心，我现在不动你，但是你也别再给我装晕，睁大你的狗眼，好好看着我怎么折磨你亲爱的丈夫。如果你再闭上眼睛，那就轮到你。苏月故意靠近翠翠，一字一句，吓得翠翠不停的颤抖。云妈，我问你，到底丞相府的谁？示意你们这么折磨我们。此时的云妈右手传来钻心的剧痛，凄厉的哭嚎，根本不理他的问话。很好，不理我是吗？接着寒光一闪，那张东的右手掌奇腕而断，因为发不出声音，极致的疼痛只能让张东喉咙发出剧烈的呼噜声。我的儿，我的儿啊，你怎么敢？你怎么敢？云妈彻底慌了。此时的苏月像极了刽子手。我有何不敢？别忘了，我是丞相府嫡出的小姐，我只是在惩治恶奴。他抓过云妈的袄子，一下一下擦拭着刀上的鲜血。你还没回答我的问题，还是说你想看看你儿子另一只手也没了？他又将擦拭干净的刀对准了张东的左手，佯装下手。不要，不要！我说，我说，是柳夫人。柳夫人每年给我二两银子，让我随便怎么折磨你们，最好折磨死，永远回不了丞相府。云妈怕了，真的怕了。眼前的苏月，她根本不是人，是魔鬼啊！是吗？你可有隐瞒？那丞相有没有参与？对于柳氏的动作，他不甚在意。他最想知道的是，他那所谓的父亲有没有参与？没有，没有。丞相从来没有过问过你们。云妈的脑袋摇得像波浪鼓，没有过问吗？哼，自己的妻女过着猪狗不如的日子，他竟没有一丝在意，可真的是个好父亲啊！得到了自己想知道的答案，苏月一针扎在张东的大腿根部，又在他脊椎处扎了几针，那张东直接瘫软下来。这辈子他别想从床上爬起来了，他的命根子。这一辈子也别想爬起来。第十四章，提前回府上。你，你对我儿子做了什么？云妈见张东整个身体瘫软了下来，眼睛里是说不出的惊恐。没什么，只是想让你儿子以后免除奔波的劳苦，让他从此以后都安安静静躺在床上享福罢了。苏月轻轻拔出细针，这针这般粗，扎进去可比银针痛多了。他还是挺满意的。可怜那张东口不能言，身体也使不上劲，手腕处的剧痛加上苏月刚刚那番话。两行老泪流了出来，头一歪，晕了过去。解决完张东，苏月转过头，对着翠翠盈盈一笑，那笑极浅，眼底是化不开的冰冷。云妈，云妈，在干什么呢？还不出来迎接？不等他动手，门外传来一名男子的声音。苏月眼神一顿，这个时候来的会是谁？他记得上一世，这个宅子从来没有外人进来过。救救命啊！那云妈仿佛抓到了救命稻草，扯着嗓子喊了起来。苏月想让他闭嘴。到底还是慢了一步，什么人竟敢在丞相府老宅撒野？那男人听到云妈呼喊，下一刻便冲到门口，借着并不是太明亮的月光，只见房内满地鲜血，云妈三人犹如死猪般被捆绑住，只剩三双眼睛。看他的眼神，仿佛在看救世主。而这三人旁边站着一个身材瘦弱的小丫头，而那小丫头正在用冰冷的眼光盯着自己。纵使自己在丞相府出生入死多年，看到这种眼神，一股凉意没来由的从脚底升起。苏苏管家，你救救我们母子啊！他，他要杀了我们！那云妈看到来人是丞相府的管家，惊恐的发出求救。他，他是谁？苏管家盯着苏月，沉沉问道：“你在说我吗？”“我是苏月。”他又不笨，苏管家连夜赶来，肯定是为了他们母女。具体什么事，还待他亲自说出口。苏管家，不关月儿的事，一切都是我的主意。顾氏在隔壁听到苏管家来了，怕苏月受到责罚，慌忙跑到他旁边。结果眼睛贴到房内恐怖的场景，啊的一声又晕了过去。夫人，夫人，苏管家此时扶着晕倒的顾氏，两只手都不知道放哪里合适了。苏管家，你吓着我娘亲了
，把他扶到隔壁休息吧。”他淡漠出口，语气带着淡淡的指责。苏管家心里哀嚎：“天地良心，到底是谁下的呀？”苏管家，你快帮我们解开！这小蹄子想，云妈此时见有人来帮忙，底气也足了起来。结果话还没说完，苏月直接捏起云妈的嘴巴，逼迫她张嘴，寒光一闪。他的舌头就这么被生生割了下来，头一歪，云妈也晕了过去。这下你这辈子别想骂人了。他早就受够了云妈肮脏的嘴脸。二小姐，这样是否不妥？苏管家本是奉丞相命令，趁着夜色把夫人跟二小姐接回去，没成想竟遇见这种状况，不妥？有何不妥？你也喊了我二小姐，便是承认我主人的身份。这恶奴惹我不快，我惩罚下，怎么了？没错，他是主人，眼前三人不过是贱奴。就是杀了又怎样？这才是苏月一直到现在都不慌乱的依仗。话虽然是这么说，但是但是这惩罚未免太过残忍。这句话他没说出口。苏管家，你深夜过来，直接说是。他开门见山，是这样的，丞相让我过来接夫人和二小姐回去。苏管家也说出了来这里的目的。苏月淡淡瞥了一眼他的身后，眼神不屑：“就你一人，这丞相府接人居然早了半年，肯定是皇城发生了什么和上一世不同的情况。”而且看着接人阵仗，并不是自己三舅舅提前回来了。要知道上一世可是父亲亲自来接的。这是的，那苏管家也是如实禀报。可是丞相府发生了什么事？三皇子病重，青天监算出来三皇子火命，需要一位苏姓水命的女孩子冲洗。他也不隐瞒，毕竟这事他们回去也会知道的。况且这二小姐跟五年前相比，竟像换了一个人。在他的目光下，他竟然没有丝毫隐瞒的想法。苏姓。水命，这就差指名道姓说自己了吧？苏姓，整个朝廷就丞相一家，而那苏姓八字他是知道的，是木命，但是这些在上一世根本没有出现过，这不正常。一个接着一个的疑团，只能等他回去慢慢解开。二小姐，要不跟我回去？不急，苏管家，我没猜错的话，你能来接我，肯定是父亲受益的。而父亲之所以能让你来，是皇帝的意思吧？自己母女在乡下静养，可是朝廷上下公认的事。这青天监指明要自己，皇帝对青天监又是极其信任的。想到自己宠爱的三儿子要丞相在乡下的二女儿来冲洗才能救，肯定是要父亲把他们接回去。苏管家心里一震，没想到二小姐心思玲珑，被他猜到。如此，便是丞相府需要我回去喽。他扶起旁边的木凳坐下，轻轻扣着倒在地上的桌腿，神情淡漠。而地上三人晕了两个，只剩下翠翠满脸惊恐。见苏月那手指一下一下，仿佛在敲打他的心。你回去和我那个父亲说。既然需要我，那就必须给足我和母亲的面子，只派一人深夜来接人，算什么规矩？我要父亲他亲自过来，如果他不过来，我直接抹了脖子，让三皇子重新找个冲洗的吧。他话说的委婉，实际上他若抹了脖子，按青天监的说法，三皇子就没救了。还不快滚回去复命！见管家嗫嚅半天，还想说着什么，他毫不客气的赶人。看着苏管家离去的背影，苏月在身后淡淡说道：“苏管家，你那失踪的女儿，我知道在哪里。那年。”我亲眼看到一个认识的人将他绑走，只不过我受了惊吓，当时忘记了，如今倒是想起来是谁了。那苏管家脚步一顿，直接朝着苏月飞奔过来。二小姐可没骗我，我苏月不会骗你。他定定的与他对视。二小姐可有什么条件？他不是傻子，在丞相府那个吃人不吐骨头的地方打拼到了管家的地位，自然能看出来二小姐眼里的意思。不错，我喜欢和聪明人说话，我要你做我的人，只要你答应。我回丞相府一年之内，必然帮你找到你女儿。如若做不到，必让我苏月不得好死。想到自己女儿失踪的这几年，妻子早已私女成疾，疯疯癫癫，家早就散了。好，奴才就信二小姐。二小姐放心，今夜之事我不会吐露半分。他当然知道苏月的想法，直接自己提了出来。待苏管家走后，他直接站了起来，一步一步走到翠翠面前。等急了吧？轮到你了哦。第十五章，提前回府中。那翠翠此时看到苏月开始对付自己，吓得哆哆嗦嗦，身下一股暖流流出，房间内立马充斥着尿骚味。这就吓尿了？你打我骂我的时候不是挺有劲吗？你驱使我娘亲不是挺狠厉吗？怎么现在知道怕了？他一字一句，如同鬼魅。二小姐，二小姐，我错了，我错了，你别杀我。翠翠是真的怕了，本以为管家会帮他们，没想到最后管家还成了二小姐的人。现在知道我是主子了。刚刚我与管家的交易，你都听见了？没没，奴婢什么都没听到。你知道吗？这世上只有死人最能保守秘密。说罢，他举起尖刀，神情狠厉。只见翠翠一软
，这次是真的吓晕了过去。哼，真是个废物！他放下尖刀，不过是想吓吓他而已。从始至终，他都没想过伤了翠翠。他有更好的办法折磨他。翠翠的丈夫被他废了，瘫痪了，就是自我了断都不可能。他的婆婆右手也被废了，还口不能言。如今这两个废人可是需要一个人来照顾呢。这翠翠不就是现成的人选吗？杀一个人太简单了，难的是。如何让人生不如死？敢欺辱他们母女，必定是要付出代价的。忍着恶心，给两人止了血。毕竟他再不止血，这母子二人可就没命了。一切做好，一盆刺骨的凉水直接泼下，三人都冷得牙齿打颤，醒了过来。呜呜！张东和云妈说不出话，眼神绝望。你们放心，我不杀你们。那母子二人听到自己还能留一条命，眼睛都亮了起来，激动不已。我呀，不仅不杀你们，还给你们留了一个好端端的人伺候你们。说罢，看了看翠翠，而翠翠刚刚还沉浸在自己没死的喜悦中，遗忘眼前两个废人，不会是要让她照顾吧？翠翠，根据咱们东幽国律法，媳妇不照顾丈夫、不赡养婆婆是要凌迟的，并且还得连带娘家。仿佛看穿翠翠的想法，她直接堵死了他的念头。翠翠听完，脸色煞白，她这样还不如直接死了。对了，等我回去，我会定期送来补品，给你丈夫服下，活个十年八年不是问题。要是没活这么久。可就是你私吞补品哦，苏月笑，但是未达眼底。好了，刚当我失真，你们三人的曼陀罗毒基本解了。翠翠，这里只有你健全，你可以忙碌起来了。说罢，他极为优雅的伸了个懒腰，望着外面蒙蒙亮的天，明天他还有一场仗要打。清洗干净自己，他直接当了顾氏给他的东珠，去最好的裁缝店买了两套现成最好的衣裳，又去买了些首饰、脂粉。苏月可不想让父亲瞧见娘亲的落魄，时隔五年，他必须要让父亲见到娘亲时。眼前一亮，毕竟男人都是视觉动物，当然三皇子除外。想到上一世的三皇子，苏月的心也跟着柔软了一下。第二天一早，翠翠早早便起来，默默干着粗活。如今的她犹如霜打的茄子，哪有之前半分傲气？苏月特意将母亲梳洗打扮了一番，待插上最后一只珠钗，故事整个人都容光焕发起来。唇不点珠，眉不画二代，乌黑的头发间恰巧点缀了银白色珠花。因为这五年吃尽苦头，身材极为纤瘦。盈盈一握的腰肢，哪有半分生过孩子的样子？娘，你真好看。他从来没有认真看过娘亲打扮。自从他出生起，父亲便独宠柳氏，母亲整天唉声叹气，更不会打扮了。臭丫头，就你取笑娘亲。故事听说今天丞相会来接他回府，心情也极好。不多时，他们感觉脚下开始震动，仿佛千军万马奔腾而来，庄子外的狗也开始接连叫了起来，又急又厉。来了，不愧是他的父亲，看这阵仗倒是不小。那车马升到了门口，堪堪停下。翠翠哪里见过这个阵仗？加上昨晚的事，早吓得钻进了房里，不敢出来。门是苏月打开的，只见两辆极为豪华的马车停在宅子门口。那马于是跑累了，嘶嘶地喘着粗气。这时，只见一股结分明的手指从车帘中伸出，轻轻拨开。一位俊美的中年男子从里面走了出来。只见他这月白色长衫，披着深蓝色狐狸皮毛，上面绣满了复杂精美的花纹。乌黑的头发梳得一丝不苟。一只青玉长簪插在发髻上，一看便价值不菲。而那男子此时正一脸探究地看着苏月。月儿见过父亲，盈盈一礼，不卑不亢。眼前的男子正是当朝丞相苏燕。五年了，时间仿佛根本没在父亲的脸上留下痕迹，一如当年英俊。父亲长得俊美，苏月是一直承认的。即使再上一世，他也很难找到几个男子有父亲的相貌。大概也是因为父亲的这张脸，当年的母亲才会义无反顾，非要嫁给父亲吧。嗯，苏燕眼下眼底的诧异，这五年没见，女儿竟长这么高了。夫君，顾氏站在苏月身后，语气颤抖。苏燕抬头，见顾氏秋水般的眸子盯着自己，瘦削的身子仿佛风一吹就倒了。夫人，好久没见，自己的夫人貌似变了很多，变得令人惊艳。苏月并没有错过父亲眼底一闪而过的惊艳。老爷，那苏燕刚想下马车，只见她身后马车里又钻出来一位娇滴滴的妇人，精致的指甲轻轻理了理被风吹乱的刘海。护理得当的头发上面插着一只极为精美的金丝缠花，上面缀满了价值不菲的珍珠。这乡下的风可真是厉害呢，我感觉皮肤都要被吹裂开了。说完这，才给顾氏行了一礼，见过姐姐。这人正是柳氏。旁边小厮很有眼力见，看到柳氏欲下马车，于是赶忙抬起胳膊，撑着柳氏走了下来。月儿，五年没见，你都这么大了，看看你瘦的，姨娘看着好心疼啊。只见柳氏快步走到苏月面前，眼中的泪水说来就来。他拉着苏月的胳膊，语气充满疼惜。可惜的是，苏月再也不是上一世的苏月了。第十六章
，提前回府。下。那柳氏虽然在和苏月说话，但是余光却不停的打量着顾氏。还好自己有先见之明跟了过来。顾氏这我见犹怜的样子，就是他一个女人都觉得怜惜，何况是丞相？看着丞相看顾氏的眼神，他心底闪过一丝不安。此时的苏月看着眼前哭得梨花带雨的柳氏，只是想笑，哼，装的倒是挺像的。若真是心疼，为何五年来不断的示意别人照顾自己？因为他自己和娘亲可是吃了不少苦头，上一世的自己就是被这精湛的演技所蒙蔽。好呀，你要演，那我便陪你。只见他反手一把紧紧握住柳氏，大大的眼睛渲然欲泣。姨娘，你不知道，我在这庄子可受苦了。我这一受苦呀，便想起姨娘对我的好，一想到姨娘的好，我就更想念姨娘了。呜呜，看苏月哭得鼻涕眼泪一大把，那柳氏心里别提有多得意。看吧，顾青儿，五年了。你的宝贝女儿可还在念着我的好呢？想到这，挑衅的看了一眼顾氏，谁想那顾氏只是淡淡的看着自己，并没有什么太大的表情，这让他十分挫败。柳氏突觉的无趣，想要放开苏月，回到丞相身边，可这苏月岂是他想贴就贴，想放就放的？只见他死死的扣住柳氏的手腕，还在嚎啕大哭着，仿佛根本没意识到柳氏的抗拒。那柳氏在丞相府娇生惯养惯了，哪有经常干杂活的苏月力气大，只得任由他扣着，听他不停的哭诉。下一刻，令柳氏崩溃的一幕猝不及防的出现了。只见苏月存了半天的鼻涕，连着眼泪一起扑在了他的怀里，狠狠的在柳氏最喜爱的貂皮大衣上蹭了一波。这一幕，外人看来便是二小姐与柳姨娘互拥哭泣的母女情。那柳姨娘只得露出一个比哭还难看的笑脸，真真是恶心死她了。等回去，她一定要把这大衣烧掉。不，回到马车她就脱了。看到柳姨娘的表情，那顾氏哪里还不明白女儿是给刚刚的自己出气？好了好了。时辰不早了，月儿，为父这次亲自来接你了，可愿意跟为父走？月儿一切听父亲的吩咐。那好，咱们启程吧。那苏燕一声令下，那柳氏赶紧想跟上丞相，不想手腕还是被那臭丫头死死扣着，根本走不开。父亲，月儿五年没见姨娘了，想跟姨娘单独坐一辆马车，和姨娘多待一会。父亲不也好久没见娘亲了？你们坐一辆吧。苏月冲着父亲嫣然一笑，半似撒娇说道。听苏月这么说，苏燕下意识看了一下顾氏。只见顾氏两颊绯红，眼波流转。从开始到现在，顾氏只说了“夫君”二字，但是那双睑目流转，美得让苏燕移不开眼睛。也行，妹儿就跟月儿坐一辆马车吧，晴儿便和我一道吧。晴儿这样安排可行。全凭夫君做主。于是苏燕上前，小心的扶着顾氏，两人一起上了马车。老爷，柳姨娘全名柳妹儿，此时脸都黑了。这老爷都不问问自己愿不愿意吗？看柳姨娘还想说啥，苏月又委屈的哭了起来。看来刚刚姨娘说想我。都是骗月儿的，姨娘都不愿意与我一起。这该死的丫头一句话，自己若说不愿，这不坐实了。刚刚自己只是做戏吗？小不忍则乱大谋，必须忍。于是扯出一抹比哭还难看的笑容。怎么会呢？姨娘最疼月儿的，巴不得和月儿多相处会呢。一行人各怀心思，朝着那充满龌龊的丞相府驶去。姨娘，你是不是嫌弃我抱着你哭，把你大衣弄脏了才脱下来的？苏月见那柳姨娘一上马车，就迫不及待地脱下大衣。装作极为委屈的样子询问起来：“哪里哪里，姨娘怎么会嫌弃月儿？你忘了，姨娘是最宠爱月儿的，就是仙儿也比不上月儿。”他眼珠一转，想到了很好的理由：姨娘只是觉得马车里热，穿着大衣不舒服。那姨娘现在感觉正好了吗？那是自然，这马车呀、啊，就是坐得太不通风了，不穿大衣，现在倒是正好。柳姨娘刚将那沾满鼻涕的大衣扔一边，一回头又看到一双眼泪汪汪的大眼睛，她心底一阵不妙。下一刻。苏月又紧紧抱着他的腰肢，把脸狠狠埋在他的脖颈衣领处，哭了起来。姨娘，见到你可真好，还是姨娘对我好。我看到姨娘，就觉得这些年没了姨娘疼爱，受的那些苦，就忍不住想哭。苏月哭得肝肠寸断，可真把柳姨娘恶心坏了。她感觉到脖颈处传来湿润滑腻的触感，不用脑子想也知道是啥，忍着胃里一阵一阵的恶心。要不是知道这丫头脾气，她真的以为苏月是故意恶心她的。而顺势趴在柳姨娘怀里的苏月，嘴角露出一抹冷笑。眼底仍是深不见底的寒意，仿佛刚刚孩子气般的哭泣撒娇是另外一个灵魂干的事。这柳姨娘平素最爱干净，她这么做没恶心死她，也给她去了半条命。而接下来一路，柳姨娘只能穿着沾着鼻涕泡的衣服，动都不敢动分毫。毕竟刚刚她还说温度刚刚好，再脱的话不是摆明了嫌弃吗？不行，为了大业，她继续忍。而另一辆马车里面是尴尬的寂静。夫人，这几年辛苦你了。最终，苏燕打破安静，开了口。夫君，能让我坚持这么多年的，是我相信，我们一定能再见面。他在示弱，成婚多年，他不争不斗。
，他对谁都能容忍，对谁都心善，唯独对丞相从未示过弱。丞相宠爱姨娘，他一发脾气便再也不见丞相，和他发脾气，与他冷战。久而久之，丞相唯一的一点愧疚也被他消耗殆尽，感情天平直接斜到柳姨娘那。后来加上娘家的事，便直接把自己送到了乡下。而昨夜，他躺在床上，想着之前种种，突然才明白。之前娘亲与他说的“丈夫的宠爱决定妻子地位”这句话，以前他并不屑于那些勾人手段，在他心中，爱情是纯洁的，受不得算计，结果导致女儿受苦五年。如今他的脑海比谁都清明，他要争，要斗，要算计，他的爱情早就随着那天的惊吓死掉了。只有自己羽翼丰满，才能护月儿安宁。他这一生只有月儿。第十七章，入门风波。深夜，苏府的角门拍得砰砰响。门内小厮仿佛就等着这敲门声，麻溜的开了门。门外是丞相府的车马，那小厮朝着马车坐了一揖，闪身让出来通道。再没人看到的角度，小厮轻蔑一笑。早几天，柳姨娘就派人来和他说，夫人回来就从这角门进，到时候要他开门机灵点，别耽误了他们回府。那人临走还给了自己一把碎银子，那些钱可抵得上他两个月工钱了。五年了，这丞相府的女主人实际早就换了。想到这。那小厮还充满同情地看了一下马车，这母女回来有的气受呢。慢着，只见一瘦弱的少女从后面一辆马车钻了出来，看到竟然要走角门，她脸色蓦地一沉，和上一世一样，自己和母亲刚回来便要给她下马威。那马车内的柳姨娘神色刚有点缓和，自己这一路都不知道遭受了多少罪，想要借着入门搓一搓他们的锐气。毕竟丞相这个大男人根本不在意这些细枝末节，没曾想这死丫头又要作妖。而苏管家看到二小姐神色淡漠，和那夜如出一辙，充满同情的瞥了一眼苏月身后的马车。父亲，我记得咱们家的大门可没有这么矮小，还是说月儿五年没有回来了，长高了，看这大门便被矮了。一句话说的，在场有几个下人偷偷笑了起来。这二小姐在乡下待了五年，人都呆傻了，正门角门都分不清。月儿，发生何事？苏燕寻声走了出来，旁边轻轻依偎着故事。苏月看这场景，便知道这一路父母感情缓和了不少。毕竟，一个为了女儿，一个为了自己的仕途，僵持着对大家都没有好处。而那柳姨娘听到丞相也出来了，她连忙爬起来，走出马车，一眼便看到前面依偎的一对婢人，俊男美女，倒是显得自己多余起来。老爷，柳姨娘这一声叫的百转千回，话里面里面的委屈，听得人心肝都跟着疼。妹儿，怎么了？而苏燕看到柳姨娘，不自觉的便和故事分开了点距离。故事只当没感觉，柳姨娘可能嫌弃我，觉得和我做一个马车委屈吧。柳姨娘刚想说啥，苏月便开口截住了她的话。那苏燕听得眉头一皱，这二丫头可是要和三皇子联姻的，要是传出去一个姨娘嫌弃准三皇妃，那皇帝可没好果子给她吃。月儿说的可是真的？苏燕阴沉着脸盯着柳姨娘，那柳姨娘哪里还敢装委屈，连忙开口：“没有，没有，哪有的事？我和月儿待得非常快乐呢。”说完还想拉一拉苏月的胳膊，以示亲昵。而苏月不着痕迹的闪躲了一下，让柳姨娘多少有点尴尬。见柳姨娘居然吃瘪，旁边的下人都低下了脑袋，生怕别人看到自己幸灾乐祸的样子。要知道五年来，这柳姨娘一副自己便是主母的派头，对下人极其苛刻，动不动便扣工钱，美其名曰丞相府里的出来的人必须都清正廉洁。我呸！看他自己头上戴的，身上穿的，哪样的价钱不是价值连城？他们这辈子的工钱加起来都买不起。父亲，你还没有回大院的话，这丞相府的大门什么时候这么矮小了？苏月语气平淡。听不出一丝额外的情绪，仿佛他真的认为这角门便是丞相府大门。回二小姐，您好久没回来了，这是角门，您忘了？二小姐想唱双簧，苏管家便配合她演了这场戏。况且他也想看看二小姐如何破解这明显羞辱人的局。苏管家既是角门，我一嫡女，谈何忘记？言下之意，她身为嫡女，之前都没走过角门，没见过，谈什么忘记？父亲，我记得角门是下人和妾室走的。你怎么让人带我们从这入府？他故意把“妾”字咬得极重，后面柳姨娘听得牙齿都要咬碎了。那苏燕听到女儿质问，面子也抹不开，于是表情狠厉，声音威严：“谁带的路？”现场一片寂静，没人敢说话，甚至连大声呼吸都不敢。我不再问第二遍。丞相明显发了火，那带头敲门的小厮这才哆哆嗦嗦的跪了下来：“回，回丞相，是小小人。”这严冬的晚上，小厮竟满头大汗。苏管家见丞相表情不对，他跟了丞相那么多年，丞相一抬屁股，他都知道要拉什么屎。于是他一脚踹了过去：“你哪来的狗胆？一个下人哪来的胆子？估计是这丞相府有人见不得我和娘亲回去，借给他的胆子吧。”
，他显然不想放过那幕后人。狗奴才，谁指使你的？苏管家直接顺着苏月的话，又给了那小厮一脚，直接把他踹得坐在了地上。是，那小厮吓得满头大汗，甚至连后背都感觉有汗珠滑落，眼神不时瞟向苏月的身后。前几天也是柳姨娘让人叫他路过角门，直接敲门就好了，还给了他一点银子。柳姨娘大感不妙，老爷是妾身，妾身觉得都是入府。去那大门，正好路过这角门，想着图个方便，直接从这角门进就好了。自己承认总比被人供出来好很多，况且自己早已想好了理由。妹儿也是好心，无妨。那成相见柳姨娘哭得梨花带雨，一腔怒火也熄了下来，正准备继续说啥，父亲，既然姨娘觉得这角门近，那就让姨娘走好了。正好她姨娘的身份也配得上这角门。月儿和娘亲走大门，母亲疼惜您，不让您为难。但是月儿必须和父亲说清楚。今日一个姨娘就能做主让正妻和嫡女归府走角门，父亲还舍不得责罚，这是传出去，保不齐父亲在朝廷上落得一个宠妾灭妻的称号。苏月几句话说的头头是道，那丞相脸也黑了下来，一股凉意从脚上传来。宠妾灭妻，当朝皇帝就因为先皇如此，才有个极为不幸的童年。皇帝上位时最痛恨的就是朝廷百官宠妾灭妻，如果让皇帝知道，那还得了？苏月正是抓住了这个。大做文章，柳姨娘以下犯上，关禁闭十天，好好反省反省。角门开着，让柳姨娘走，其他人走正门。苏城香长袖一甩，转身上了马车。从始至终，顾氏没有说一句话，没有表现出一丝不耐和委屈。这倒是让苏城香有点愧疚，于是拍了拍顾氏的手：“夫人，委屈你了。”而柳姨娘看着远去的马车，一脸怨毒，看到门口还站着小厮，直接一巴掌扇了下去，长长的指甲立马划破小厮的右脸。真是废物！第十八章发火。苏府的正门与角门离得并不远，中间只隔了一个墙角。众人很快便来到了正门。砰砰砰三声敲门声过后，里面守门的小厮直接麻利的开了门。刚刚角门动静并不小，加上离正门也不远，这小厮偷偷把刚刚发生的事瞧的是一清二楚。这二小姐刚回来就让柳姨娘吃了个瘪，不简单啊！苏月和丞相他们下了马车，看到月色下朱红色的大门，他心中感叹：这丞相府。他回来了，一场硬仗也意味着开始了。丞相与顾氏走在前面，苏月跟在后面，后面跟着十几个下人，依次走进了这丞相府。见人都进来了，那小厮又熟练的将门关上。这时，只见内堂方向急匆匆走来一位老妇人：“邱妈妈，老太爷和老妇人就寝了没？”丞相低声询问。回丞相的话，老太爷他们已经睡了，临睡前吩咐老奴，等丞相夫人回来，让你们早点休息，养足精神，明天再去报平安。邱妈妈是丞相母亲，也就是苏月奶奶的贴身侍女，也是跟了老夫人三十多年了，深得老夫人的信任。嗯，也好，毕竟夜深打扰老太爷，他们休息不太好。来人呀，带二小姐去平月轩休息吧，奔波这么久也累了。吩咐完下人，丞相便带着顾氏去了顾氏之前住的听琴阁。看来丞相今晚是要睡在夫人那的。这丞相府里的下人，能待得长久的，都是会看人脸色的主。见夫人小姐一回来，老爷便去了夫人的房间。哪里还不明白之间的弯弯绕绕？于是对苏月越发恭敬。这丞相府的面积在皇城也算不小了。苏月跟着下人走了半天，才到自己以前住的房间。推开门，下人熟练的用火折子点上灯盏，伺候苏月沐浴完，便退了下去。他躺在床上，入目都是熟悉的一景一物，心中感慨万千。没想到老天眷顾，给自己一个重来一次的机会。这次他必定要将上一世欺他、骗他、害他、辱他的人狠狠踩在脚底。夜已深。他沉沉睡下，柳姨娘的烟柳阁，啪，哗啦，瓷器破碎的声从烟柳阁卧房不停的传来，传达着房间内人的怒气。房门紧闭，外面是一群大气都不敢出的下人。这柳姨娘之前还高高兴兴的随丞相去接夫人小姐，转眼便黑着一张脸回了烟柳阁。柳姨娘进房门前和她的贴身丫鬟小雪说了什么后，小雪微微欠身领命，便急匆匆的走出了烟柳阁。等小雪去而复返，伏在柳姨娘耳旁说了什么后。那柳姨娘便怒气冲冲的，狠狠关了房门，开始砸东西。看柳姨娘一直在发脾气，那下人赶忙把在被窝里的张妈妈喊了起来。张妈妈服侍了柳姨娘好多年，深得柳姨娘信任。这烟柳阁大大小小的杂事也是张妈妈管着，赶紧去请大小姐。那张妈妈也是人精，猜到了柳姨娘发火，定是与夫人跟二小姐回府有关。这种情况，自己上去不是找骂吗？还不如去请大小姐。那苏星听到柳姨娘发火，心生疑虑。便随下人来到了烟柳阁，房内的东西貌似砸完了，此时传来刺啦刺啦的声音，估计在捡着什么。咚咚咚
，苏星轻轻敲响了房门。谁啊？给我滚远点！里面传来柳姨娘怒气冲冲的声音。娘，是我，仙儿。苏星也不害怕，直接报上了名号。进来吧。里面安静了好一会，才听到柳姨娘似乎平复了好多的声音。吱呀一声，苏星推开了门，入目便是满地的碎瓷片，还有摔得残破的盆景花，加上到处都是泥土，苏星根本无处下脚。而柳姨娘正坐在凳子上。旁边是剪刀和很多漂亮的衣服，看来刚刚就是在剪这些。苏星暗叹一口气，将卧室门关上，走了进去。而门外的下人个个竖直了耳朵，想要听听里面传来的动静。去去去，都不想活了是不？赶紧该干嘛干嘛去。张妈妈一句话，让聚在一起的下人都走开了，而他自己倒是悄悄靠近房门，想听听里面说了啥。母亲，您怎么发这么大的火？是那个女人惹你了？苏星口里的那个女人，自然指的是顾氏。哼，不仅是顾琴儿，还有那个苏月。从我见到他到和他分开，心里就没舒爽过。那个臭丫头在乡下，不知道和谁学了个牙尖嘴利，在丞相面前居然处处在理，真的气死我了。想到一路上受的气，那柳姨娘手里的帕子都快被他搅碎了。苏月，他之前不是特别黏母亲您，还特听您的话吗？怎么会？虽然知道母亲的苦心，但是想到之前母亲对那个苏月处处宠爱，他的语气里还带着酸意。是啊，我也纳了闷。之前那臭丫头可是被我拿捏的死死的，这次她陪丞相过去接人，完全是因为想着好久不见那顾琴儿，想见那臭丫头，气气顾琴儿的。毕竟之前在府里，那臭丫头的表现她可是非常满意的。没曾想这一路，她是又屈辱，又恶心，又憋气，整个人都不好了。苏青看着柳姨娘阴晴不定的脸色，心下一转，走到她身后，轻轻的捏起柳姨娘的双肩：“娘，那丫头估计是和顾氏待久了，没了您的宠爱。”他便和顾氏走得近了。那臭丫头什么脾气，您还不清楚？只要谁对他好，他便亲近谁，和大黄可是一模一样呢。说完，低低笑了起来。大黄是柳姨娘养的一条狗，没事的时候，苏星总喜欢逗逗他。你说的有道理。那臭丫头离开我也有五年了，只要我再努努力，对她好，还愁她不亲我。到时候她做了我们的傀儡后，再和三皇子成了亲，她再帮我们在三皇子那吹吹枕边风，那三皇子不也任我们拿捏？那柳姨娘越说。越觉得前方一片光明在等着他们母女，心情顿时舒爽了很多。对了，仙儿，刚刚小雪和我说，老爷宿在了听秦阁那贱人那里去了。想到今天故事从头至尾，一脸云淡风轻的表情，衬得自己像小丑一样出糗，他火气又上来了。哎呀，娘亲，父亲那只是一时新鲜，他的心可是在你这的。你只要在他面前保持纯真的样子，就顾氏那脾气，过不了几天，父亲就又来了。眼下我们不能自乱阵脚呀。苏心说的头头是道。嗯，仙儿说的对。想到五年前就是顾氏那个倔脾气，才让自己完全拿下丞相的，他也心安不守。来人，把这里收拾干净，给我换上一模一样瓷器物石摆好。苏星看着一地狼藉，眼神不善。第十九章，知青堂。第二天一大早，苏月便早早的起床，丫鬟给她梳了一个双平髻，两边的带上淡粉珠花钗，一袭粉衫，甚是娇俏可爱。二小姐打扮起来可真好看。那丫鬟望着眼前的少女。赞美道：“苏月望着镜中的自己，除了一双明亮的眼睛，长期的营养不良使她看起来气色非常不好。即使丫鬟特意铺上了淡淡的脂粉，也掩盖不住有些泛黄的肤色。走吧，去知青堂。”他淡淡开口：“知青堂是丞相府专门商量大事的地方。稍早点的时候，老夫人那边便派人过来说去知青堂。走在去知青堂的路上，苏月暗自冷笑。上一世自己和娘亲回府，只是在老夫人他们住处简单的说会话，便打发他们该干嘛干嘛了。”这次居然要他们去知青堂，估摸着也是昨晚他必须要走正门闹的事，有人传给老夫人知晓了。他要的就是这个效果。嫡女正妻回府，没个正式的见面，便意味着不受丞相府待见。那他们母女在皇城一干百官后卷中也不会受待见，这就是妇孺之间相处之道。走过一处长廊，穿过一汪荷花池，再往前走几十步，继续穿过一条稍微华丽点的走廊，才终于看到知青堂。堂内此时也有不少人，本来都在互相说着什么，老太爷和老夫人高高坐着。父亲、母亲坐在左边两个凳子，听到下人说了一句“二小姐来了”，屋内都安静下来，神色各异的看着苏月。显然，她来晚了。那已在老太太旁边的苏心，嘴角闪过一丝得逞的笑。那老夫人身边的几个丫鬟，大部分都被母亲和她收买，也是她示意那丫鬟故意把时辰报晚点，所以丞相府的一大家子才会等苏月。苏月刚进门，一身着墨绿绣花袄子、和母亲差不多大小的妇人立马走过来，笑着对她说道：“月儿可是昨晚赶路累着了。”真是个贪睡的小懒猫呢。苏月望着明显在替他解围的妇人，露出一抹温暖的笑意
，此人正是他的姑姑，父亲的亲妹妹苏小小。苏小小和母亲年轻时候是很要好的闺中密友，也是因为这个原因，父亲与母亲才会相识。姑姑之前对自己极好，但是因为自己听信柳姨娘挑唆，与姑姑越来越疏远。苏月记得上一世自己和母亲刚去乡下，姑姑还会过来看看，后来便一直没有消息。再后来等他们回到丞相府，才知道姑姑的丈夫一直缠绵病榻，她根本无法脱身。直到他们回府的前一个月。姑父撒手人寰，导致姑姑一直郁郁寡欢。如今他和母亲提前半年归来，掐算一下日子，姑父只有五个月的活头了。后来上一世药王因一些缘由，在丞相府待了一段时间。姑姑为了了却遗憾，特意询问了药王姑父的病，若活着到底能不能治。而药王听完姑姑形容后，大手一挥，写了一副方子。姑父的病情并不是要食无医，而姑姑因为错过而深受打击，整天念叨着药方内容，倒是无意间让他记了下来。这不知道是不是冥冥之中上天的安排，姑姑。好久不见，上一世是自己傻，不知好歹，不便善恶。这一世我来了，姑父可以和您定可以白头到老。月丫头，这回府头一次便姗姗来迟，莫不是不把我们这些长辈放在眼里？一道阴阳怪气的声音从苏月右前方传来，他循声望去，便见到一个打扮极为富贵的妇人，一双狐狸眼充满了狡黠，正一副看热闹的姿态盯着他。那人正是大伯父正妻张氏。苏月只当没听见，往堂前走了几步。便跪了下来，冲着有点愠色的老夫人老太爷，咚咚咚，直接重重的磕了三个响头。苏月这头磕的极重，抬起头时，额头上都有块明显的红印，把顾氏看得心疼不已。孙女不孝，五年来因为自己身在乡下，未有一天给祖父祖母请安。刚刚那三个响头，表达孙女没在你们面前尽孝的愧疚。说完又咚咚咚磕了三个，这三个是月儿对今天来迟跟各位长辈的请罪。月儿因为好久没见到各位尊长，心里难免十分紧张，一大早便梳妆打扮。想完美的站在各位长辈面前，没想到误了时辰。他并没有说出那丫鬟故意说错时间的事，在这个宅子里有些真话，倒是让人觉得在找理由徒增厌恶。倒不如自己先发制人，先认了这个错。苏月一番话说的在情在理，那老太爷老夫人看着他额上都有些淤血的红印，心里的怒气也消散了。月丫头，起来吧，既然是为了见我们，多打扮了会才迟一点，也没什么事。老太爷这才开口说话，这丫头毕竟也诚心认错了。作为长辈，倒也不能抓着不放，倒显得自己小气。见老太爷都发话了，其余的人也不敢多说什么。苏欣和柳姨娘看着苏月三两句就打发了极重规矩的老太爷，心里十分不服气，怒气冲冲地看着苏月。苏月感受到母女两人的目光与之对视，当看到苏欣时，她略微稚嫩的脸庞与上一世犹如毒蝎的苏欣重合。那一瞬间，滔天恨意犹如洪水，直接将苏月淹没。她的耳边仿佛响起了自己孩子的啼哭和苏欣得意到极致的狞笑。即使他隐藏的再好，那眼睛中还是泄露了一点恨不得将苏欣千刀万剐的恨意。苏欣察觉了那一抹杀意，心里一惊，无端开始害怕起来。月儿，故事的声音将他拉回现实。他看着周围站着的苏家人，看着他的目光，有关心的，有幸灾乐祸的，有探究的。月儿无事，只是好奇这柳姨娘怎么在这。苏月敛下眼里的怨恨，仿佛苏欣刚刚看到的是错觉。那柳姨娘一愣，昨夜。父亲不是说让柳姨娘闭门思过十日吗？这刚过一夜，他就出来了。是月儿记错了日子，还是说父亲的话向来是随便说说的？几句话听得老太爷脸色铁青。燕儿，月丫头说的可是真的？老太爷压着隐隐怒气，开口询问：“这是有这么一回事？”苏燕极为为难的看了看柳姨娘，她不好好待着，出来干什么？要知道，老太爷可是最重规矩的。放肆！一个姨娘连丞相的话都敢不听。一声厉喝，吓得柳姨娘直接跪了下来。第二十章，三皇子的回忆。扑通一声，那柳姨娘直接吓得跪了下来，伏在地上哆哆嗦嗦的。在别人看不见的角度，一双丹凤眼里闪过一丝怨毒。他本来想着，昨晚丞相不过是随意说说，加上那时候在场的人并不多，也都是下人，哪个不想活了，敢在老太爷面前找他的麻烦？丞相向来宠爱他，他即使出来了，也只会当做没看见，千算万算，倒是算漏了眼前这个贱丫头。祖父、母亲不是有意的，他只不过见柳姨娘跪下，苏欣也不敢站着，跟着跪了下来，急着想帮柳姨娘说情。只不过话还没说完，姐姐，你的母亲不是好好坐在父亲旁边吗？还是我父亲在我和母亲不在的时候，给柳姨娘抬了正妻？既是抬了正妻，那还把我们接回来做什么？还是说柳姨娘私下里都是教导姐姐喊她母亲呢？苏月根本不想放过这两个人，一连几个问题，个个像刀子般锋利，尤其最后一个。摆明了告诉别人，柳姨娘是不是有想代替顾氏的想法？如果不是，一个姨娘怎么让孩子天天喊自己母亲？那苏欣哪里想到，一声母亲
，就把他生母推到如此境地。关键是他们还没法反驳。祖父是心儿没规矩，擅自喊姨娘娘亲的。苏青脑子转得飞快，最终还是决定自己先扛下来。毕竟祖母可是疼爱自己的，肯定舍不得自己受多大处罚。邢丫头，我之前还真没觉得你和柳姨娘如此不守规矩，都是燕儿你太过宠爱了。老太爷听苏月这么一通说法，火气直往上窜，这真是一点规矩都没有。父亲是孩儿的错。孩儿定痛改前非，好好立规矩。苏燕当即跪了下来，满口保证。见苏燕跪了下来，顾氏跟苏月也跟着跪了下来。那张氏看到二房跪了一地，心里顿时舒畅万分。要知道，苏家老太爷本是靠着做生意起家，在皇城里开了好多家药铺。老太爷名下二子一女，二房就是苏燕苏丞相，科考比较争气，得了个状元，入朝为官。后来又娶了顾氏，得了顾氏娘家的支持，加上自己又努力，短短时间便爬上了丞相位置。大房苏沫读书不行，只能接过老太爷的铺子。可惜的是，苏沫对做生意也不甚精通，生意做的只能说是养家糊口，全靠她自己娘家补贴。老三便是苏小小了，她的丈夫做的是瓷器生意，与皇宫里来往密切。不过近几年因为丈夫生病，家底掏出去大半。那老夫人偏心偏的厉害，看着二房有出息，张口闭口都是二房的好，却对大房爱答不理的。所以作为大房媳妇张氏，对二房那些人颇有些怨恨。如今看他们跪了一地。当真是比捡到钱还高兴。行了，行了，你自己注意便好。咱们苏家可是集中规矩了，万不可因为自己过失传出去些什么，丢了苏家的脸。那老夫人见情况不对，赶忙打起了圆场。哼！老太爷重重哼了一声，显然在等苏燕的说法。那苏燕心一横，柳姨娘不守规矩，罚抄写女诫一百遍，什么时候抄完，送与我过目后方可出来。苏心丫头罚跪祠堂一日。老爷、父亲，苏心和柳姨娘还想说什么？苏燕一记别不识好歹的眼神甩过去，两人都闭了口。好了，都起来吧。月丫头跟顾氏刚回来，房里缺的东西多，人手也不够，小小你就帮忙张罗点。见苏燕开了口，老太爷神色才缓和很多。这才对嘛，他们苏家最重规矩。对了，月丫头，这次接你们回来，你可知为什么？老太爷话一转，回到了正事。月儿有所耳闻，但具体还是不甚清楚。苏月实话实说，毕竟她还真不明白。上一世是苏心和三皇子定亲的呀，你也无需多知道些啥。过段时间，青天监选个好日子，便会有圣旨传来，你接着就成。说罢，老爷子摆了摆手，示意大家都退了吧。那苏心本来对自己跪祠堂，心里是极不服气的，但是一听苏月要被赐婚给一个废人，心里不由得舒爽起来。苏月若真的嫁了，那她这辈子不就妥妥的废了？还能和她争什么？苏月神色凝重，走在回去的路上，这皇帝赐婚是皇恩浩荡的事，但是他并不想接旨。不是不喜欢三皇子，重活一世，很多事都看得明白透彻很多。但是他要亲自报仇，要让二皇子上官南风和苏心生不如死，永远得不到自己想要的。带着和三皇子的婚约去害上官南风，只会连累三皇子。更有甚者，可能还会觉得自己这么做，就是三皇子为了争夺皇位指使自己的。要是这样的话，传到皇帝耳朵里，撇开自己不说，对三皇子只有坏处。必须想合适的办法。所有人不知道的是，一抹黑影悄悄出了丞相府。向三皇子府邸奔去，三皇子府书房，偌大的房间里打扫的极为整洁。一位悬疑少年坐在书桌前，他的面前跪了一位中年人。那少年俊眉星目，修长的骨节分明的手指一下一下抠着书桌的边缘，仿佛中年人说了什么让他不舒服的话，眉头紧皱。我知道了，下去吧。这少年正是三皇子上官南星。刚刚那人的话还在他耳边回响，卑职看苏二小姐的表情，似乎不愿意答应婚事。自从他醒来到现在，已经有快一个月了。醒来的时候，他懵了。他明明记得自己已经死去了，怎么又活了过来？后来，他发现自己似乎回到了三年前，那时候自己的病情尚且不重。多方打听下，才知道苏月和他的母亲仍在乡下。知道这个消息，他无疑是高兴的。还在乡下，意味着月儿还没陷入上官南风的温柔陷阱，意味着老天给了他一次先下手的机会。于是，他买通青天监，自己装病重，逼得父皇强迫丞相接人回来，下旨赐婚。这一世，他动作一定要快，要快过那个上官南风。可是万万没想到，刚刚那人却说他并不是很愿意嫁给他，手中的笔被他紧紧攥住，力气大到仿佛要折了这支笔。为什么？难道月儿和其他人一样，嫌弃自己是个病重的废人？不，不会的。他想到上一世自己还是个孩子的时候，因为体质较弱，不仅没有兄弟姐妹玩耍，甚至还会偷摸着欺负自己。那天，小小的苏月跟着苏丞相进了宫，机缘巧合之下。遇见了被人欺负的自己，时隔两世，他到现在都还记得那挥舞着肉嘟嘟的粉拳挡在自己面前小丫头
，明亮如星辰的眼睛永远刻在他的心底，恍如昨日。第二十一章。神仙托梦的药方子，因为顾氏说不放心他，便跟着苏月到平月轩。两人屁股还没坐热，姑姑便带着一群小丫头过来，见到他便笑道：“二嫂，月儿，这里有几个丫头，我带过来。”月儿瞧着，看到顺心的就留下来，不喜欢的我就带走。苏月并不着急选人，而是转过头来，满脸关心。对了，姑姑，我昨夜做梦，梦见姑父生病了，不知道姑父身体是否康健。苏月想了半天，还是觉得借托梦告诉姑姑，月儿。你姑父怎么会生病呢？别瞎说，惹你姑姑生气了。不过话说回来，刚刚知青堂，我好像的确没看到妹夫呢。顾氏听女儿这么说，怕苏小小生气，毕竟若人家丈夫好好的，肯定不愿意听到这样的说法。这不是诅咒人吗？苏小小听苏月这么说，整个神色也暗淡了下来。平退下人后，拉着顾氏的手，这段时间的压力和委屈下，眼泪如断线的珍珠般落下。二嫂子，月儿的梦是真的，大夫说说夫君没几个月了。啊？怎么说病就病了？赶紧找最好的大夫呀，妹妹！顾氏听说妹夫真的病了，也跟着着急起来。没用的，就是玉衣也被二哥想法子弄了出来，玉衣也束手无策。这段时间，他的眼泪都快哭干了。姑姑，我在梦里见到一位白胡子老神仙，他告诉我一个方子，说是能治姑父的病。说来也奇怪，月儿平时做梦醒来便忘了的大概，但是唯独昨晚这梦，我醒来那个方子清清楚楚印在我脑子里呢。看着现在姑姑满脸绝望的样子，他想到上一世的姑姑。一直没从姑父去世里走出来，哭得多了，眼睛也瞎了。没过多久，也三尺白绫，跟着姑父去了。姑姑是爱惨了姑父呀。月儿说的可是真的？苏月的话，犹如沙漠中渴到极致的人突然看到了绿洲，又如在茫茫大海中迷失方向的渔船突然看到了陆地。苏小小整个人都散发出不一样的光彩。毕竟这几年所有大夫都瞧了，所有办法都试了，如今丈夫躺在床上，全凭每日三碗药吊着。但凡有一点点办法。他也不会相信有神仙托梦的无稽之谈，但是自己的确没有告诉月儿他姑父生病的事。月儿怎敢用姑父的病撒谎？我这就去把方子写出来给您过目。说完，苏月跑到内室，拿起纸笔，一会就写了一个方子，上面的内容自然是上一世姑姑一直念叨的。姑姑，你看，写完方子便拿了过来，交给了苏小小。苏小小接过方子，看了半天也看不出所以然。姑姑，要不这样吧，你回去时候叫来几个大夫，让他们挨个瞧着。没啥问题，再给姑父试试。苏月想着，虽然药方是真的，但是毕竟托梦这个理由实在太扯，还是让大夫看看，这样姑姑也放心。好好，月丫头，你的这份心姑姑收到了，姑姑回去一定让那些大夫看看，若真的有用，月丫头，你就是姑姑姑父的救命恩人。苏小小擦着眼泪，小心的把方子折好，揣在怀里，仿佛对待一件稀世珍宝。姑姑，一家人不说两家话，您客气了。苏月也有点被姑姑的心情感染到，鼻子也是酸酸的。月丫头，这下人的事你也不用操心了。这几日奔波想来，你也累了，都交给姑姑吧。姑姑帮你长长眼。苏月感激的冲姑姑点了点头。刚刚在人群中，她一眼便看到了那个神情畏缩的小丫头，那熟悉的脸庞，不过是年轻了一点。小何，上一世为了自己付出生命的代价，这一世我定护你如妹妹。姑姑，我就要一个丫头，其他人就劳烦姑姑帮月儿再长长眼。月儿倒是真的累了呢。说完，他便和苏小小说了刚刚小何站的位置。和苏月简单交流完后，他便出去将小何留了下来，其他人都被他带下去了。苏小小放下了所有的事，急匆匆回了自己宅子，让下人把能叫来的大夫全都叫了过来，给那些大夫挨个看了这个方子。在这过程中，他的心情从来没有如此紧张，又期待又害怕。哎呀，夫人，这方子您是从哪里得来的？真的是妙啊，妙啊！我们都没想到，老爷的病情需得人参、黄芪等大补之药，但是老爷身子虚，极其容易上火。火气攻心，药食无一，所以我们根本不敢用。但是这方子不仅都用了，而且用量还十分合适。最妙的是，居然加入了连翘、灌重等下火的药材。这几味药相互制衡，最终就能达到温和治病的作用，真的是妙啊，妙啊！这个方子也就当今药王估计才能想得出来吧。其中一位头发花白的老头一边夸赞，一边又感觉到羞愧，到底还是自己医术不精啊。不过他的眼光倒是挺毒，这方子的确是药王所想。那苏小小一听，这些大夫竟对这方子评价这么高，激动的心脏都要从喉咙处蹦了出来。来人，快快去抓药，煎好了给老爷服下。当晚，苏小小丈夫张平之喝完药后，连续几个月彻夜的咳嗽平复了下来，一觉睡到天大亮，整个人的神色都好了很多。苏小小见真的有效果，第二天连梳洗都来不及，直接冲到平月轩，当着苏月的面，竟扑通一声跪了下来，抬头是满脸泪痕。姑姑，你这是干什么？使不得呀，你这样。月儿要折寿了呀！
。苏月吓得立马跪在了姑姑对面，知道姑姑这么大反应，定是那方子起了作用，自己也激动的说话都带着哭腔。但是姑姑不起，她也不敢起来。月儿，姑姑谢你啊，谢谢你居然有神仙托梦给你。你不知道这些年姑姑都是怎么带着希望又带着绝望熬过来的。当姑姑听到你姑父只有几个月活头时候，姑姑都想着要跟着你姑父去了算了。苏小小絮絮叨叨的说着，一度哽咽，发不出声。姑姑，我知道你开心，但是你先起来，咱们姑侄也不能这么一直互相跪着吧？苏月擦了擦自己的眼泪，特意打趣说道。噗嗤，苏小小也觉得这样姑侄互跪有点滑稽，笑出了声。这是他这么多年来唯一真心笑的一次。第二十二章，小何，姑姑与苏月说了一会踢气话后，便急匆匆出去，帮着他挑一些靠谱的丫头去了。苏月坐在镜子前。想到昨天留下来的小何，于是让人去将小何喊了过来。不一会儿，便走进来一位瘦瘦小小的丫头。那丫头从进来就一直低着头，仿佛很怕他似的。苏月看着眼前熟悉的丫头，心下十分柔软。上一世的初次见面，她也如现在一般，极怕自己。从头至尾，自己说话的时候，她只是不停的点头。苏月并不知道的是，小何之所以怕她，是她被调来平月轩时候，私下里听进来丞相府九的老仆人说，说这狄二小姐没去乡下的时候，脾气十分古怪。动不动便会打骂下人，那些在平月轩待过的，没有一个没被他打骂过的。而他们身为下人，主子打便打了，还不敢有所抱怨。如果有被二小姐知道了，免不了又是一顿更严重的毒打。所以，当知道二小姐让自己留下来，但是一直没有召见自己时，他吓得昨夜的觉都没睡好。小何担心的并不是没有道理，毕竟上一世他还真的没少挨苏月打骂。小小姐好，小何从进来便没有抬头，一直没听到苏月说啥。房间内是令他发出的寂静。于是壮着胆子自己先开了口，他还是没有勇气抬头。若是他此刻抬头，定能看到那老仆人说的犹如恶魔一样的苏二小姐，正凝向他，大大的杏目中闪烁着点滴晶莹。那苏月听到小何怯怯的声音，这才惊觉自己脸颊湿润，于是随手便用手背抹了一把。待心情平复后，抬起头来：“你叫什么名字？”虽然明知道他叫小何，但是他还得装作不知道的样子，又询问了一遍。奴婢叫小何，今年十二岁了。听到二小姐让自己抬头。他暗自吸了好几口气，才鼓足勇气抬起了头。入目是一位看起来瘦瘦的女孩子，她穿着淡青色袄子，袖口上绣着淡黄色的迎春花。最引人注目的便是那一头枯黄的头发，整个人除了那双杏眼格外明亮外，并没有一点大家小姐的富贵样。有那么一瞬间，小何感觉有点心疼眼前的二小姐，看她这样子，估计在乡下庄子里受了不少的苦吧。小何，你在我这平月轩过得好吗？他多想问。小何，你跟着我，为了我死去。后悔吗？但是他不敢，他怕这样问，眼前的丫头会把自己当成疯子。听到二小姐居然关心自己过得好不好，心底有些地方一下子柔软了起来。他本出生乡下，家里兄弟姐妹就有四个，父亲看养不起这么多人，便把自己发卖了，兜兜转转三年前被转卖到了丞相府。这些年来稍不注意，打骂都是常事，所以他胆小谨慎，把自己的存在感降到最低。自己最苦最累的时候，都没有人会问他一句：“小何，你过得好吗？”回二小姐的话，小何在这平月轩过得很好。他说的是实话。昨夜虽然害怕见到二小姐，但是也是他进城相府三年来最舒服的一晚，因为没有人看自己年纪小，便指使自己帮他们干活。昨夜他偶然听到平月轩的下人说，这二小姐脾气虽然怪，但是他最见不得以大欺小、倚老卖老的事。之前有个进府十年之久的下人，就是指使了一位刚进府的下人干活，便被打了个半死，发卖了出去。那便好，你去帮我把花妈妈叫来。花妈妈是老夫人昨天临时派过来的，说是有什么事都可以吩咐她。不多久，便进来一位头发花白的老夫人。她看起来年纪虽大，但是头发梳得一丝不苟，一双丽眼仿佛能看穿人心。二小姐，您喊我。那花妈妈进来，恭恭敬敬的先向苏月行了个礼。苏月眼神微眯，果真是个重规矩的，怪不得在老太爷老夫人那混得如鱼得水。你帮我在我房间隔壁收拾出来一间偏房，给刚来的小何住下。还有，花妈妈以后您就是咱们平月轩的管事。待会姑姑会送来几个下人，麻烦您帮我长长眼，看看都适合干什么，由您分配便好。这花妈妈名义上是送来给她使唤的，实际上她一直是老夫人那边的眼线，而且这花妈妈心眼极小，上一世自己不懂事，看着花妈妈一板一眼，满口规矩，极为不爽，自己没少找她麻烦。于是这平月轩鸡毛蒜皮的小事都会传到老夫人耳中，甚至还会添油加醋，所以自己一直不受老夫人喜爱。如今苏月把花妈妈抬到管事的位置，摆明了就是在给老夫人的面子。是二小姐，这花妈妈也是人精，听到要给新来的丫头单独收拾一间偏房，心里也泛起了嘀咕：这二小姐怎么对一个下人这么上心？不过她让自己当上这平月轩的管事
倒是蛮合他意的。花妈妈临走时又不着痕迹的瞥了一眼苏月，想着这个黄豆芽似的小丫头，做事倒是滴水不漏，心里对苏月的看法有了点改观。此时外头忽的雨来，雨声簌簌打在院子里琵琶树叶子上，发出啪嗒啪嗒的声音。小何，没事的话，你去你住的地方收拾收拾，晚上便住在偏房吧。花妈妈走时见小何站在门口，便没有关门。苏月瞥见小何还呆呆的站在门外，便让他忙去了。是二小姐。刚刚二小姐让花妈妈给自己收拾一个偏房的事，她在门口听了个清清楚楚。他们这些下人平时都是睡在一起的，一个炕上面最多能睡十几个人。正因为如此，那些老人才会在休息时指使自己做这做那。他有时候满身疲惫的躺在炕上，也会设想一下，自己若是能一个人住一间房子，就是那个房子小到只能放下一张床，他也是满足的。没想到自己这个愿望，竟是那些老人谈之色变的二小姐实现的。想到二小姐温柔的看自己的样子。也许是那些老人为了吓唬他们，没见过二小姐才说的吧。想到这，连日来担心被二小姐打骂的小何，脚步突然轻快了起来。也许跟着二小姐也不是坏事嘛。小何走得急，忘了关上了房门。苏月望着小何离去的背影，心里不由得长叹：还真是个冒冒失失的性子。这也怪不得上一世被自己经常打骂。外面的雨下得更急了，望着那从屋檐下滴落的快连成线的雨水，苏月总觉得自己似乎忘记了什么重要的事。第二十三章：洪灾预警。这雨一连下了十几日，到处都是湿漉漉的感觉，使人非常不舒服。二小姐，您多泡泡脚，下了这么多天的雨，湿气重，多泡脚对身体好。这还是我乡下的娘亲告诉我的呢。小何一边耐心的帮苏月脱鞋袜，一边说着一些他娘亲告诉他的乡下养生大法。经过这些天相处，小何也发现了二小姐并不是太难相处，只要做好自己分内的事便行。现在他胆子大了，话也多了起来。苏月裹着被子，脚泡着热水，舒服的眯上了眼睛。这几日没有柳姨娘找麻烦，自己过得也很是舒心。说来也奇怪，这临近年关，天这么冷，不下雪，居然下了这么多天雨，不知道会不会影响我老爹、老娘种的地收成。小何又絮絮叨叨地说了起来。虽然老爹心狠，将自己发卖了，但是毕竟骨肉情深，打断骨头连着筋，他没事的时候总是会担心家里的事。年关，下雨，庄稼。小何的话仿佛在苏月脑海中炸开，他想到自己忘了什么了。上一世。这雨从年头开始，连续下了接近三个月。皇城内到处都是发水灾跑来的难民。那一年，全国一大半的庄稼都泡在水里。后来绝了收成，又饿死了一大批，可谓民不聊生。这一切都是因为东幽国最大的河渭河因承受不住雨水量决堤所致。如果在刚开始下雨的时候便派人加固河堤，那么为何不决堤，庄稼不被淹，灾民也会少很多？如果自己能想办法让父亲和皇帝建议加固堤坝，再想办法让皇帝知道是自己的提议。那么自己是不是有可能向皇帝求个取消婚约的赏赐？即使取消不了，推迟也成。到时候他成了药王弟子，在赐婚前将三皇子治好，那么这婚约不赐不也无所谓吗？他怎么会把这么重要的事忘记？小何，你真是我的福星！苏月冲小何没来由说了这一句，脚都来不及擦，便跑了出去。他要去找父亲。小何望着飞快离去的苏月，一脸懵逼。不过他立马反应过来，连忙拿了一把伞，小姐小姐的追了上去。苏月还没走到父亲书房。便听到里面传来柳姨娘的声音。原来那柳姨娘紧赶慢赶，今日才抄写完，特意打扮了一番，亲自给丞相送过来过目。老爷，这几日我一刻不敢懈怠，这手都抄写酸了呢。只听得柳姨娘柔弱无骨的声音从房内传来：“妹儿，这几日辛苦你了。”接着便是父亲的声音，后来的声音就有点少儿不宜了：“老爷，老爷，二小姐求见。”小何毕竟还小，听不懂那些声音什么意思。看到这丞相书房周围的下人都不同船。害怕这冰冷的雨淋着二小姐，到时候生了病，便自己壮着胆子喊了起来。那苏月听到声音，本想离开，下次再来，被小何这一喊，不得已站在门口，走也不是，不走也不是，倒是十分尴尬。那书房里声音一顿，好一会才听到丞相略微嘶哑的声音：“进来吧。”外面下人听到丞相声音，赶忙帮苏月推开书房门，苏月迈步走了进去。那下人又麻利的关了门，小何没敢进去，在门口站着等着。月儿找我何事？苏月刚进来，便看到两人微红的脸。用脚趾头也想到刚刚他们在做啥，他心底冷笑。才十几日便忍不住白日宣淫，他这个父亲还真是厉害呢。苏月瞥了一眼柳姨娘，只见那柳姨娘在揉着酸痛的手腕，不时还丢给他一个白眼。要知道，他为了尽快出来，可是没日没夜的抄写着，抄一句，心里便骂一句：“苏月那个臭丫头。”这最后一笔刚写完，便迫不及待的换上丞相最喜爱的衣服，扭着腰拿着抄写好的一沓，便朝着丞相书房送去。本想好好发挥一下。把丞相伺候高兴了，自己日子肯定也好过点。谁曾想又被这臭丫头坏了好事。父亲，我说的是
可能不适合姨娘听呢。苏月直接开门见山，明显就是不欢迎柳姨娘在这。哎呀，月丫头，有什么是姨娘不能听的？你忘了，姨娘最是宠爱你的。姨娘还记得五年前你还是个娃娃，整天黏着我的样子。怎么过了五年，你回来了，就这么不待见姨娘吗？说完，静嘤嘤的哭了起来，仿佛真的因为苏月的疏远而伤心不已。看到柳姨娘哭得柔柔弱弱，梨花带雨。丞相也心疼起来，朝着苏月一瞪：“月儿，你看看你姨娘哭得多伤心，你怎么就不能多与姨娘亲近亲近？”那苏月看着还在演戏的柳姨娘，眼下心底的厌恶，浅浅一笑：“父亲说的是，但是我这是事关重大，姨娘真的听不得。”关于与姨娘生分的事，月儿过几日便亲自带着裴礼去燕柳阁和柳姨娘好好亲近亲近。见女儿这么说，丞相才稍微松了口：“妹儿，你先回去吧，我晚上去找你。”“好吧，老爷，妹儿听你的。”见丞相都开了口，他也不好继续留着，于是抛下一副眉眼，又扭扭捏捏的出了书房门。那柳姨娘刚出书房门，还想趴门上听听到底合适，结果她刚一出去，门口站着好几个下人，于是只得整理整理衣服，随着小雪撑的伞回去了。好了，现在只剩我们父女二人，有什么事你说吧。丞相不觉得苏月能说出来多大的事，只当是女儿家家想告状，于是随手拿起身旁的笔，在雪白的宣纸上做起画来。父亲，您不觉得这天很奇怪吗？苏月开门见山，那苏燕手里的笔一顿，见女儿说的，竟不是说谁的不是，而是和她聊起天气。她抬头，透过半掩的窗子，看到外面下着淅沥的雨，有何奇怪？左右不是下了雨罢了。她随口回应：“父亲，现在是年关将近的时候，往年都是下的大雪，唯独今年下雨，冬日下雨本就不寻常，何况现在还一连下了十几天。”月儿说的有理，是有那么一点奇怪。不过这天气嘛，本就没有规律，不能说往常这时候下雪。就一定得下雪吧，下点雨无妨。丞相听女儿这么一说，好像是有那么一点奇怪，但是依然不太上心，自顾自的画着画。苏月见父亲还是一副不甚在意的样子，看来只能用老办法了。父亲，我之前做了一个梦。第二十四章，与皇帝打赌。哦，月儿做的什么梦？莫不是关于这场雨的？显然，谈到这里的苏燕才有那么一丢丢的兴趣，只是还没有放下手中的笔。苏月也不恼，只是压低了声音，像极了喃喃自语。但是语气中带的惶恐，仿佛亲身经历一般。月儿梦见这雨，连下三个月，为何决堤？百姓流离失所。几个月后，之前被淹的庄稼颗粒无收，饿殍遍野。苏丞相的笔重重一顿，新鲜的墨汁就这么晕染开来，毁了一幅上好的迎春图。他沉吟良久，显然有被苏月形容的梦境给吓到。不过最后还是叹了一口气：“月儿，许是这雨下的久了点，让你做起了噩梦。回头我让人送点安神香给你。”父亲还是不信：“是啊。”一个梦境，在官场摸爬滚打这么久的人，如何会轻易相信一个梦境？苏月咬了咬嘴唇，皱起了精致的额头。父亲，姑父生病，最近好了许多，你知道吗？没办法，他必须说服父亲。略微听你姑姑说过，这是极好的事情。你问这个做什么？丞相望着画到一半被毁的迎春图，心里极为惋惜。姑父病情之所以能好，都是一位老神仙托梦写了一个方子给我，我将它默写出来，交给了姑姑。这才把所有大夫都束手无策的姑父从鬼门关拉了回来。我怀疑这次梦境也是老神仙的预警，毕竟月儿在梦中所见实在太真实了。你说的可句句属实？丞相霍地从位置上站了起来。纵使他再不相信鬼神一说，但是月儿居然说得到神仙指引救了自己的妹夫。他的确知道妹夫之前病重，妹妹找遍所有能找的大夫，即使自己都想办法请出来御医为妹夫诊治，但是所有大夫都束手无策。妹夫病情好转，他是知道的。但是他只以为是妹妹寻到了哪位神医，没想到竟是月儿得了神仙指引，在梦中记下来的方子，千真万确。父亲可喊来姑姑与我对峙？苏月从容地面对父亲的审视，他知道这时候他千万不能心虚。良久，父亲又轻轻坐了下来，为父相信月儿。看来这次心理战他赢了。父亲，这河堤必须加固，这是神仙的指引。一旦真的下雨三个月，因为您的提议而躲过一次如此大的灾害，不说皇帝奖赏。就是百姓也会对您称赞有加。如果您说服不了皇帝，便让我来。苏燕眉头紧锁，脑中飞快地想着苏月说的话。明日，你和你姑姑随我进宫。他因苏月一句万名称赞妥协了，但是毕竟自己一人口说无凭，须得当事人亲自说出来才有说服力。好，他微笑颔首，显然父亲被他说服了。而实际上，丞相也在打着自己的小算盘。这女儿说的，只要有那么一点是真的，那么这对他的仕途来说，绝对是好事。毕竟自己妹夫可是真真正正被梦中药方治好的。第二日早朝，苏月和姑姑乘着父亲的马车移到入了宫。一路上，姑姑非常紧张。这寒冷的天气
，姑姑鼻尖都冒出汗珠来。苏月轻轻把手放在姑姑手上，拍了几下。到了皇宫门口，父亲便让他们待在马车里，等皇帝的召见。毕竟官宦家属进宫面圣不是小事，须得通传。而在等待的过程中，姑姑因为害怕紧张，竟开始微微发抖起来。苏月只得出声安慰：“姑姑莫紧张，你只要跟着我说的来便成。若我梦境是真的，那家固何堤可是为姑父积福的大好事。”苏月知道姑姑的命脉便是姑父。于是故意提了一句，果然听说是给自己丈夫积福，他的眼睛坚定了许多。月儿说的对，这是积福的大好事，我绝对不能害怕搞砸。薛，苏家家眷觐见。不多久，便听到太监传来宣召，一声接着一声，越来越清晰。于是他牵着姑姑下了马车，一步一步，极为坚定地走向金銮殿。不多久，在百官的众目睽睽下，他们终于站在了正殿。臣女苏月，臣父苏小小，参见皇上。吾皇万岁万岁万万岁！说罢，两人便跪在金銮殿中等待皇帝的出生。平身吧，谢皇上。苏月他们起身，头低着看着地面，毕竟没有皇帝的允许，随意与皇帝对视是要掉脑袋的事。苏月抬起头来，庭上传来一道极为严肃的声音，带着隐隐的威压。是。苏月不卑不亢，抬起头与庭上坐着黄金龙椅的帝王对视。皇帝五官立体，线条分明，英气的剑眉之下。是一双仿佛能看透一切的双眼。这金銮殿中气氛威严，苏月身为14岁的少女，落落大方，无一丝小家子气，倒是赢得了不少人的赞赏，当然包括皇帝。苏月，你父亲苏丞相说的可是真的？皇帝直接发问，千真万确。那梦境犹如亲身经历，即使他此刻心都提到了嗓子眼，也努力镇定的与皇帝对视，试图用眼神证明自己所说非虚。他不能低头，不敢与皇帝对视，便意味着自己心虚。这样如何说服皇帝？而他的这句话让在场百官议论纷纷。从他进了这金銮殿起，便有一道目光一瞬不瞬地盯着他，那目光包含太多复杂的东西。那人正是三皇子。从刚刚丞相说他女儿梦见东幽国会下三个月的大雨，导致为何决堤，民不聊生起，他就开始怀疑苏月是不是也和他一样重生了。因为水灾一事的确在上一世发生，他兴奋，他开心，甚至还有一点紧张。月儿如若真的也是重生，这是不是意味着这一世？他的月儿会选择和他在一起，直到看到这金銮殿高高的大门口出现一位瘦弱的女孩，枯黄的头发一看就是严重的营养不良。他心疼的握紧双手，指甲都快扎进肉里。毕竟上一世他见到她的时候，因为她姐姐的毒害变得肥胖臃肿。为什么每一世第一次相见，他都过得不好？而眼前女孩两世不变的，唯有那双纯净的不似人间物的眸子。苏轼，丞相所说，苏月经神仙托梦，赐下一良方，使得你丈夫不治之症逐渐好转。是也不是，回回皇上，千真万确。苏小小此时吓得早已开始哆嗦，但为了丈夫，还是咬牙坚持了下来。苏月，加固河堤不是小事，必定耗费大量人力财力。若这雨下不了三个月，如何说？显然，皇帝还在犹豫。毕竟一个国家的决策，必定要经过深思熟虑，怎可因为一个梦境而仓促下决定？那皇上可否有兴趣民女打赌？就赌这雨是不是下三个月？苏月说出自己早已想好的赌约，脱口而出。百官震惊，第二十五章：三皇子吐血。这小丫头哪里来的胆子，居然要和九五之尊打赌？就连他父亲苏丞相，都是以一副你是不是疯了的眼神，震惊的看着他。皇帝倒是非常感兴趣。要知道，这朝中文武百官，后宫三千佳丽，无不对自己言听计从。倒是眼前的小丫头，居然有胆子跟自己打赌。哼哼，有趣，有趣。你敢和我赌？你的赌注是什么？赌我婚配自由。这雨若能下三个月，皇上便下一道许我婚配自由的圣旨。少女一字一句，字字清晰，就赌我婚配自由。她的声音在这偌大的金銮殿上回响，敲击着在场每一个人的耳膜。上官南星盯着站在自己眼前的少女，一脸的不可置信。他明明知道父皇即将给他们赐婚，为什么？难道这一世他还是选择那个对他满口谎言的上官南风吗？他就那么爱上官南风吗？还是他放不下皇后之位？他记得。上一世他咽气的时候，他贵为皇后，身怀六甲。但是这一世，皇后之位他也可以给啊。到底是为什么？之前热切的目光转为质疑、愤怒，他就这么紧紧盯着苏月。放肆！你知道你为什么会被丞相接回来吗？皇上一听苏月竟有婚配自由的想法，这不是摆明了不想与三皇子成婚，那自己的儿子岂不是活不了了？这个苏月难道真的不怕死吗？还是说，这个苏月笃定了自己需要他给南星冲洗，肯定不会要他性命才会来这一出。臣女知道是皇上命父亲将我和母亲接回来，意在
，他这才鼓起勇气与三皇子对视。从进金銮殿那一刻，他便感受到那束炙热的目光，但是他不敢望过去，怕一望。便无法狠下心来拒绝这即将到来的赐婚。面对上官南星充满质问的目光，他只能报之以歉疚：“对不起，南星哥哥，我这一世是为了复仇而来。南星哥哥，我的复仇不该拉着你，这是我一个人仇恨。上一世我就已经亏欠你了，这一世我怎么忍心呢？南星哥哥，你这一世该是贤妻在旁，儿孙满堂的，而那个贤妻我不配。”想到这，他的目光变得坚定而决绝，给病重的三皇子冲洗。他说完这句话。便硬逼着自己将目光移到皇上那边，而他根本不敢对上上官南风充满好奇和探究的目光，他怕他现在就忍不住，忍不住当场剖开他的心脏，看看到底是什么颜色，为何能如此狠心，不在乎他就算了，竟然也不管自己的孩子。既然知道，为何还说出这大逆不道的话？你是不是笃定我需要冲洗，便不会要你性命？皇上震怒，一掌拍向龙椅，皇上息怒啊！百官见皇帝发怒，个个趴跪下来请求息怒。这时候的丞相肠子都悔青了，他万万没想到女儿让他带她面见圣上，竟说出如此大逆不道的话。只见他吓得趴在地上，冷汗直冒，额头的汗珠多到已经开始一点一点往下滴。皇上，臣女在乡下遇见一名神医，学了点皮毛。刚刚臣女看三皇子面容，臣女有把握能稳住三皇子的病情，等到药王来皇城，定能将三皇子治愈。苏月依然站着，即使天子盛怒的目光死死地盯着他，他也逼着自己不能跪，跪下。就是妥协，可笑！药王一直四海为家，行踪飘忽不定，你怎么就知道他会来皇城？不会又是你梦到的吧？皇帝此刻已经到达了爆发边缘，一个小小的丞相之女，自己能赐婚三皇子，已经是皇恩浩荡。这丫头竟如此不知好歹，若不是留着她冲洗，她早就被拉出去斩首示众了。臣女可用性命担保？这雨已经下了半个月，再下两个半月，这雨停后，药王必然会出现。上一世的两个半月后的春分是苏欣和三皇子订婚的日子。药王那时候落脚在皇城外一个偏僻山村。药王收了苏欣做徒弟时，得知爱徒订婚时候自己居然离得那么近，遗憾的连连叹气。他那时候正好听到药王与苏欣的对话。至于为什么能记得那偏僻的山村，因为那山村竟与自己住的地方重名——平月村。两个半月后，药王会出现在平月村。药王，药王，他竟然那么确定药王的行踪。如果说……之前他只是猜测月儿也和他一样重生，如今他是确定以及肯定月儿定是重生了。想到他不顾自己性命，也不愿意接受赐婚，上官南星一口玉气上涌，哇的一声吐出来一大口血，重重的倒在了地上。一时间，庄严肃穆的金銮殿乱作了一团。星儿，星儿，你怎么了？那皇帝本想重重处罚苏月，让他放弃这种无稽的想法，他用性命保证，他的性命怎能与他皇儿性命相比？相比于遥远的三个月后。直接赐婚才是最稳妥的办法。他就是脑子有毛病了，才听这臭丫头在金銮殿上瞎扯，导致心儿竟吐了血。父皇答应他。上官南星只觉得眼前越来越模糊、黑暗，他拼命让自己保持清醒，恳求皇上：“星儿，那臭丫头就是不想与你成婚，才说的那么多鬼话。”皇帝看着儿子脸色惨白，还在不停的呕血，恨不得直接把那臭丫头拖出去砍了。父皇，儿臣求求您答应他。上官南星冰冷的右手死死拉住皇帝，大有一副皇帝不答应他就好到底的气势。他没吐出一个字，便吐出一小口鲜血。皇帝愣了，他的三儿子从小到大从来没有求过自己一件事，没想到如今竟会为了一个干巴巴、平平无奇的臭丫头求自己。想到心儿的生母生下心儿便血崩亡，临死前也是这样紧紧拉着自己的手，也是这样的眼神，苦苦哀求自己一定要对心儿好。皇帝有那么一瞬间失神。仿佛眼前的儿子与多年前躺在自己怀里濒临死亡的星儿生母面容重叠了起来。他之所以最宠爱上官南星，便是他的容貌像极了他的生母。他最宠爱的妃子贤妃。好好，父皇答应你，你别别说话了，好不好？一国之君居然开始哽咽起来。听到皇帝答应，上官南星才放心地头一歪晕了过去。星儿，星儿，苏月，你不是说能稳住星儿病情吗？你现在就给我治。星儿有个好歹。朕让你们整个苏家陪葬。皇帝瞪着血红的双眼，死死盯着上官南星苍白如纸的面容。这次皇上是真的怒了，甚至都不考虑丞相以及丞相在朝廷背后的势力。而苏月从看到上官南星吐血，便整个人呆住了。他吐一口血，心便跟着凉了一分。他手脚冰凉，听到他为了自己苦苦哀求皇帝，有那么一瞬间，他甚至想自己的复仇是不是错了。第二十六章，冰冷的三皇子。三皇子在朝中吐血晕倒。一时之间传遍整个皇城。
：“哎，你知道吗？那丞相嫡女竟在金銮殿上与皇帝打赌。大街上一间茶馆内，有几个人围聚在一起，大声的聊着天。真的吗？这么劲爆，他哪来的胆子赌的什么？其中一人显然还不清楚。他赌这鱼得下三个月，如果他赌赢了，便想让皇帝给他婚配自由。啊，婚配自由？自古女子出嫁都是父母之命、媒妁之言。”哪有自己做主意的？那丞相嫡女莫不是撞邪了？可不是嘛！你是不知道，他还说三个月后渭河会决堤，发水灾呢，让皇帝下命令加固渭河河堤。你还别说，若这雨真的下三个月，那河堤是得加固一下。其中一位老者赞同的点了点头。咱们皇帝英明，不管是不是下雨三个月，都拨钱拨人过去加固了。毕竟那丞相府嫡女说的那么信誓旦旦，以防万一呀、啊。对对对，这样不管是不是下三个月，咱们百姓都高枕无忧。这样说来，那嫡女还是为我们做了好事啊？那可不，许多未出阁的姑娘嘴上说着丞相府的嫡女胆大包天，心里都是开始佩服起苏月。毕竟能自己觅得一位如意郎君，比那父母之命、媒妁之言好太多了。皇城一时议论升起，大家都翘首观望。这雨能不能下三个月？甚有的人已经拿起纸笔，加上之前下雨的天数，开始做起了倒计时。有的心思活络的人还开启了赌局，就赌这雨到底能不能下三个月。不过，大多数人还是选了不会下三个月一方。一小部分男的刚下完注回家，便被老婆捏着耳朵又走了回来，改成了能下三个月一方。毕竟身为女子，谁不想求个婚配自由？自己已经嫁人是无望了，但是有生之年能看到有一位这样的女子出现，他们此生也无憾了。一时之间，整个皇城因为苏月的这个赌局热闹非凡。三皇子府，忙碌了好一会的苏月，终于把三皇子的病情稳定了下来。皇帝亲眼看着他失针。看着三皇子脸色一点点恢复，才冲他哼了一声，安心回宫。此时的三皇子躺在床上，脸上稍稍红润了许多。你们都下去吧。苏月平退下人后，就这么静静的看着他，不得不承认，他长得的确好看。即使他双眉微蹙，眉宇间隐约流露出一丝痛苦之色，也挡不住那立体的五官。他的发白的双唇紧抿，仿佛梦中有他不愿见到的场景。三皇子打小便体弱多病，皇上又偏宠爱他，导致他的一干兄弟姐妹都不惜与他亲近。甚至还会偷偷欺负他。苏月还记得小时候与他第一次见面，几个皇子皇女当着他的面，活活玩死了他最爱的小鸟。那时候的他，双手和头都无力的垂着，无助的泪珠大颗大颗滴落。爱哭鬼，有本事你再去告诉父皇呀！你再告状，我们就再夺走你最爱的东西。那几个皇子皇女见他哭了，心里也不慌，反而手拉手，一边围着上官南星转圈圈，一边好哭鬼、好哭鬼的畅笑着，不许欺负他。小小的苏月。就是这个时候，将那些皇子们一个个推开，张开粉嘟嘟的双手挡在他的面前，一脸严肃。想到这，苏月浅浅的笑了起来，却正好对上张开桃花眼的上官南星，一抹微笑，还未来得及收回。南南星哥哥，你醒了。苏月长舒一口气，还好自己上一世有研究过他的病情。苏姑娘，我们并没有那么说，请喊我三皇子吧。他开口，语气冰冷的，如同那极寒之地的寒冰，冷得他胸口一疼。上一世他们第一次见面，自己因为肥胖自卑怯懦，见到他嗫嚅半天，才喊了一声一声“三皇子”。他记得那时候三皇子眯起好看的桃花眼，冲自己温柔一笑：“月儿，怎么这么生分？你喊我南星哥哥便成，你喊我南星哥哥便成。”他温暖的笑：“我们并没有那么说，你还是喊我三皇子吧。”他淡漠的疏离：“是三皇子。”他顺从的低下头，声音极低：“苏姑娘，我现在感觉没什么事了，天色晚了。”你还是早些回去吧。你一个未出阁的姑娘，在我这过夜，总归不好。他压抑住自己的感情，声音平淡的，犹如一潭死水。嗯，他继续低着头，眼下心中的万千思绪，如此倒是挺好。上官南星看着雨中苏月单薄瘦削的背影，那桃花眼里的光芒明明灭灭，眼角微红，最终还是无奈的叹了一口气。张管家备辆马车，将苏姑娘送回丞相府吧。吩咐完，便不再说话，紧闭双眼，仿佛又睡了过去。只有那被子里紧握的双手出卖了他心里的激动与难过，他都先放弃自己了。为什么他还是那么犯贱？见他淋雨，竟比自己淋了还不舒服。马车上似乎还残留着上官南星的味道，眼泪再也忍不住夺眶而出。他不知道他在哭什么，明明一切都按照他的想法算计来的，但是他就是难过，仿佛失去了什么世间珍宝。苏小姐，丞相府到了。马车外传来张管家的声音。苏月整理好情绪，抬起布帘走了出来。有劳了。他冲着张管家轻轻一礼。张管家觉得受宠若惊了，这可是丞相府的嫡女啊，自己一个下人哪受得起这个礼？张管家这是温和滋补的药方。
，麻烦每日三碗水煎成一碗，务必让三皇子喝下。”张管家之前是见过苏月的医术的，于是接过药方，道谢后才驾着马车离去。苏月撑着油纸伞，静静地站在了丞相府大门前，雨中的丞相府显得十分肃穆，而朱红色的大门像那张开血盆大口的厉鬼。等待着苏月自投罗网，他知道，等他进去又是一番腥风血雨。毕竟今天他不仅把自己的命赌了上去，盛怒的皇帝把整个苏家都带上了。虽然结果是自己想要的，但是代价比他想的多了许多。他一开始并没想过带着苏家，父亲那个自私自利的性子。苏月长叹一口气，走到门口，咚咚咚敲起了门。第二十七章：盛怒的丞相。外面的雨下得更大了，加上又是冬天，给人感觉透着骨子的寒冷。老爷。二小姐回来了，下人匆匆来报，把她喊到祠堂。丞相隐忍着怒气，仿佛已经到了爆发的边缘。下人领命，临下去时又想到了什么，补了一句：“是三皇子的马车送回来的。”等苏月走到祠堂，发现门是虚掩着，喊了一声“父亲”，便推门走了进去。此时正好从他身后刮进来一股寒风，祠堂里的几支蜡烛火焰被吹得摇摇晃晃，连带着整个祠堂都给人汗毛倒竖的感觉。上一世自己孤僻任性，这个祠堂他没少跪，如今再进来。竟有种物是人非的感觉，啪！苏月的脸颊火辣辣的疼，她结结实实的挨了苏燕一巴掌。逆女，你今天干的好事！苏燕攥紧了拳头，脸涨得通红，薄唇紧紧的抿着，一双泛着血丝的眼睛死死的盯着苏月。给我在祖宗面前跪下！苏燕见女儿不说话，又指着她身后的祖宗牌位，大声对苏月呵斥。扑通！苏月动作麻利，跪得十分自然，仿佛自己在这里十分熟人。苏丞相倒是被她这麻利的动作惊了一下。不过很快，怒气又上来，恨不得将这个逆女打死。他本来盘算好的，把这丫头接过来，皇帝再赐个婚。他丞相府里出来的皇子妃是何等有面子的事。结果今天他在金銮殿上，差点没把自己给吓死。你是哑巴了吗？今日这金銮殿上，你不是伶牙俐齿的厉害吗？怎么现在连个屁都不放？要不是三皇子为你求情，你今天估计能被皇上打的只剩一口气。苏燕见女儿一声不吭，自己仿佛一拳头打在了棉花上，有气没处撒。父亲说的对，今日是我鲁莽了。右脸传来火辣辣的感觉，苏月却是硬了下来。他今日的确是太鲁莽了，只因为他太想报仇，太想不拖累三皇子，便如此不管不顾，的确是太过浮躁了。现在冷静下来想想，在这样的情绪下，他真的能成功复仇吗？你真的是气死我了！你就在祖宗这跪着，好好反省，好好和祖宗求一个保三皇子平安。苏燕想到刚刚下人说是三皇子马车将他送回来的，于是咬牙切齿的说完后。甩了下袖子，将门砰的一声重重的关了起来。三皇子平安，他们苏家就平安。传我吩咐，苏二小姐以下饭上，祠堂跪着反省三日，每日送一顿饭，别饿死就行。是老爷。那下人很少见到丞相发这么大的火，头低的一个比一个低，生怕一不小心成为炮灰。苏月跪坐在蒲团上，想到今日三皇子淡漠疏离的表情，心里便如一团乱麻。燕柳阁，张妈妈，你说的可是真的？那死丫头罚跪祠堂三日。只要不饿死就行了。柳姨娘略带尖锐的声音传了出来，即使她拼命克制，语气中的幸灾乐祸还是藏不住的。可知是因为什么事？苏青今晚也在，她本来是想跟母亲说会提起话，没想到竟在张妈妈口中听到这么令人舒爽的消息。苏月回来这几天，自己和母亲日子过得极不舒心，自己在那冰冷的祠堂跪了一天，腿都麻了，想想膝盖还隐隐作痛。现在正好，让她也尝尝跪祠堂的滋味。具体什么情况，老奴说不清，但是皇城里传的是。今日二小姐在那金銮殿和皇帝打赌，想要婚配自由。那三皇子直接气得吐血，不省人事。张妈妈大概说了一下她听到的传闻。那柳姨娘今的嘴巴都长成了欧子，这死丫头胆子这么大吗？连三皇子这门亲事都不要？那他，三皇子病重，左右不过是个废人，嫁过去也是守活寡，说不定连活寡都没得守。换我，我也不愿意。苏心打断柳姨娘的话，又话锋一转：这丫头还真是没脑子，什么赌都敢下。之前他刚进府，伶牙俐齿的样子，我还以为他赚了性子，到底还是我多想了。那柳姨娘听到这，也赞成的点了点头。看来之前他只是在乡下待久了，对咱们有所怨恨，才会针对我们。咱们只要继续对他好，多给他几块骨头。听到母亲暗指苏月是条狗，他也低低笑出声来。母亲说的不错，咱们整理好情绪，多给他几块骨头吃，相信那苏月很快便能忘记在乡下吃的苦，重新成为娘亲对付顾氏的武器。他记得五年前，因为苏月的任性，可没少给顾氏惹祸。对了。母亲，三日后宫里便会举办一年一度的诗会，到时候百官女眷都会过去。这苏月、苏心并没有将话说完，只是眼中闪过一抹恶毒。心儿，魏娘懂你的意思，魏娘这就找丞相，必定使尽浑身解数
，将那臭丫头提前放出来，这可是姨娘我对她的疼爱啊！母女俩对视许久，皆从对方眼里看到了算计。这么大的一场百官后卷的聚会，怎么能少得了苏月去丢脸呢？毕竟她从小便不喜读书，加上柳姨娘故意纵容和去乡下待了五年，说苏月是胸无点墨的土包子都不过分。有这么一个土包子妹妹，待在自己身边，定能衬托自己知书达理、才情四溢。到时候若是有哪个皇子再看上自己，娶自己为皇妃，那自己岂不是飞上枝头变凤凰？再说顾氏，自从知道苏月被罚跪祠堂，顾氏便顶着雨跪在书房外请求丞相罚的钦点，至少也让孩子吃饱饭啊！这天寒地冻，月儿的小身板怎么受得了？可是任凭他如何哭求，丞相的书房都没有一丝回应。柳姨娘来找丞相，路过顾氏时，只淡淡的瞥了一眼，便头也不回的走了进去。等柳姨娘再出来，天色也已不早，她走进顾氏身旁。带来一股明显花爱过后才有的味道，轻轻蹲下身子与顾氏平视：“姐姐，你也在为二小姐求情吗？听下人说你跪了挺久的，怎么丞相不愿意见你吗？不过刚刚丞相答应我，二小姐跪祠堂一日便成了。哎呀，为了二小姐，我可牺牲很多呢。”说罢，他故意整理衣领，露出了只有顾氏才能看到的红痕。见顾氏不说话，他也觉得无趣，自己牺牲这么大，才换来那丫头跪一日便成，这份情他得亲自让苏月知晓。他可是一直都很疼爱他的，想到这也不再说什么，直接以一副胜利者的姿态高昂着头离开。顾氏无言的起身，任凭冰凉的雨水打在身上。回来这几天，丞相对自己极尽温柔，他居然对丞相生了一丝不该有的期望。顾晴儿，顾晴儿，你总是高估自己在丈夫心中的地位，那个男人只爱自己罢了。第二十八章，顾家人的现状。再说那柳姨娘，一路加快脚步往祠堂赶去，嫣红的嘴角微微上挑，是止不住的得意。这么多天了，那顾氏总是一副什么都不在意的样子。然而就刚刚，即使顾氏掩饰的再好，在看到他脖子的红痕时，他还是注意到他眼里一闪而过的痛苦。哼，他早晚要借苏月的手把顾氏拖下位，这主母的位置就该他来坐。月儿，你在吗？柳姨娘边喊苏月边敲了三下祠堂的门，但是里面静悄悄的，并没有人回应。她想进去看看又不敢，毕竟身为姨娘是没有资格进祠堂的。别说自己的名号不在族谱上。就是他敢迈进去一步，那老太爷知道了，非扒了他一层皮。自古以来，姨娘是不配见祖宗的，这是规矩。柳姨娘敲了门后，半天里面还是静悄悄的。她咬了咬嘴唇，强压住心底的不爽，还是强迫自己露出一抹笑。月儿，我刚刚劝了丞相，这跪三日的确太重了。丞相说改成一日，知道了，谢谢姨娘了。他趴在门上等了半天，才听到苏月没有任何感情的声音。他撇了撇嘴，心底暗自啐了一口。自己真是热脸贴冷屁股，可是为了自己的大业，即使现在这苏月的冷屁股在冰，他也得强迫自己用热脸贴着。还是一个字，人。柳姨娘看着紧闭的祠堂大门，心底暗暗发誓，总有一天她会成为这丞相府的主母。她柳妹儿的名字要写在苏氏族谱的上面。听外面没了动静，便知道是那柳姨娘走了。这柳姨娘怎会好心找父亲减轻自己的处罚？估计这女人又在盘算着什么。这样笑里藏刀的人围在自己身边，不时刻保持清醒。下一刻便会被吃的渣都不剩。自己上一世就是例子。夜深，他估摸着时辰，一天一夜也差不多了。于是慢慢起身，揉了揉有点僵硬的双腿，抬头看到面前苏家列祖列宗的牌位摆放的整整齐齐。祖宗们，后辈苏月今日多有打扰，你们也别嫌烦，因为估计以后会常来打扰的。他打趣的自言自语。走在回平月轩的路上，看到前面有一个鬼鬼祟祟的黑影朝他这个方向走来。小何，这么晚了不休息，要去哪里？等看清那黑影，苏月疑惑的询问：“啊，那小何本来就神经紧张，深更半夜，乍一听有人说话，吓得手里的东西都掉在了地上。”苏月瞥了一眼地上露出来的东西，竟是一些饭菜。“二小姐，你出来了，奴婢是怕您一天一顿饿着，趁着没人，想带点吃的给你。”看到说话的人居然是二小姐，小何激动的眼眶都红了。苏月心中一暖，真是个傻丫头。好了，收拾好，回去吧，以后不可擅自做主做这些事。在这个宅子里，你不守规矩，或许连怎么死的都不知道。对了，娘亲怎样？自己被罚跪，娘亲定是非常着急的。只是怎么到现在都没见到娘亲？夫人白天为了给你求情，在丞相门口跪了一下午，但是丞相没有见夫人。倒是后面的话，他不敢说，怕二小姐听了生气。是柳姨娘是吗？联想到不久前柳姨娘特地到祠堂门口告诉自己，是她求情丞相才放了自己。是是，只是奴婢只知道柳姨娘见了丞相又出来了。后面的事并不太清楚，小何急急解释，生怕二小姐多想，自己是不是知道二小姐要出来
，特意掐着时辰送饭，以表忠心。好了，我知道了，你收拾收拾回去吧，我去见见娘亲。回想柳姨娘掩饰不住的得意语气，娘亲应该不太开心吧？到了听情阁，下人见二小姐来了，赶忙跑进去通知故事。没等那下人回来，苏月自己便走到了故事房门口，见门是开着的，便走了进去。娘，你怎么样？她看到故事坐在窗前，手里拿着什么，正出神的看着。月儿，你来了呀？娘没事。这跪了一天，天寒地冻的，膝盖可受得了。来人呀，拿两个汤婆子过来，用布包着，给二小姐膝盖暖暖。顾世见苏月来了，赶忙放下手里的东西，暖声询问。他这才看清，母亲手里拿的是一封信。娘亲，我没事，这是谁写的信啊？他好奇，母亲和自己刚回来几日，怎就有人写信给了母亲？是你大舅母，如今他们住在城外的偏僻老宅，说是银钱不够，你外祖父、外祖母生了病，还有你三舅母也要生了。迫不得已才写信找我。说完，顾氏的眉头就再也没有舒展开来。苏月听完，突然想到了一个重要的事情：外祖父有四个孩子，母亲是老二，上面一个哥哥，下面还有两个弟弟。上一世，因为外祖父被诬陷贪污，皇帝抄了顾家。但是皇帝念在外祖父为官几十年，对朝廷还是有点贡献的，于是特意允许外祖父一家可以搬到城外老宅居住。外祖父遭人陷害，一口恶气难消，整个人直接病倒躺床上，不能自理。三舅舅又执意去边关拼个前程，只留下三舅母带着一幼女寄居在外祖父城外的破宅子里。小舅舅年纪又小，自己记得没错的话，这过完年小舅舅才不过九岁。这便意味着外祖父一大家全靠大舅舅养活，大舅妈为人十分吝啬，而大舅舅又是个怕老婆的，所以三舅母过得并不好。甚至上一世，他临生产，大舅母为了省点钱都没有请产婆。都说生孩子犹如在鬼门关走一遭。三舅母却在家自己生孩子，最后因为生产时间过长，等生下来，孩子面色铁青，早就被活活憋死，还是个男婴。这也是三舅舅一直难以原谅自己的事。如今母亲说三舅母即将生产，这不是意味着若他不出手，自己那个小表弟不就快没了吗？母亲，我们必须赶快去外祖父那里。苏月一脸严肃，语气不容智慧。可是你父亲，他并不允许我们。顾氏面露难色，丞相见风使舵的性子，自己娘家遭难。他撇得比谁都轻，如今自己想去娘家，他定是不允许的。而且，娘亲的嫁妆现在被柳姨娘掌管着，我根本拿不出什么钱去接济娘家。想到这，顾氏又是重重的叹了一口气。娘亲，明日我就把您的嫁妆给夺回来。至于父亲，咱们不说，他也不知道我们去哪里。真是天大的笑话！一位正式的嫁妆，居然被一个姨娘霸占。这丞相府真是外表光鲜，内里肮脏不堪。第二十九章：真假迎春图。第二日，苏月带着小何匆匆出门。他记得上一世的柳姨娘偷偷卖了不少娘亲的嫁妆，得来的钱全用来收买府里丫鬟仆人。更过分的是，后来自己和娘亲回来后，因为娘亲疯疯癫癫，他没什么顾虑后，更加肆无忌惮，直接变卖了好多嫁妆，去府外给自己买了田地铺子和宅子。想到这，苏月眼神冰冷。上一世自己沉浸在二皇子爱情梦里，对这些根本不关心。如今他是时候一笔一笔讨回来了。只见他出了丞相府，直奔典当行。那是柳姨娘经常去的地方。上一世这个时候，娘亲和自己还没回来，那柳姨娘并不敢卖多少东西。到典当行，她一眼便看到挂在墙上的字画，果然还在。这幅字画是外祖父最喜欢的，世间仅此一幅。这柳姨娘真是个不识货的，把这么明显的证据都卖了。她花了所有典当东珠的钱，将这幅字画买到手，便匆匆回了丞相府。今天这场仗，她必须要赢。而她不知道的是。他的一举一动都落在了典当行对面齐香楼里的一位少年的眼中，那人正是二皇子上官南风。他今日心智所致，想来尝尝这齐香楼的招牌菜，选了一个靠窗的位置坐下。没想到刚看向窗外风景，便看到了一位熟悉的瘦弱的身影。那标志性的黄发，不是丞相家嫡女苏月，还能是谁？只见他步履匆匆进了典当行，不多久便抱着一幅字画出来。想到之前这丫头之前在金銮殿上的种种，他眼中兴味更浓。不知道这古灵精怪的臭丫头。又在打什么主意？二皇子旁边的下人见他一直盯着窗外，于是顺着视线望了过去，看看到的不过是一些街上走来走去的行人，并没有什么特别的地方。是啊，这时候的苏月太平凡，即使扔到人堆里，还得找一会才能找到。青竹，吃完这齐香楼的酥面，便随我去苏丞相府里看看吧。毕竟上次丞相受了那么大的惊吓，咱们慰问下是应该的。修长的手指优雅的将面前古瓷杯里的温水喝下，与三皇子有点相似的面容，露出意味深长的笑容。今日的丞相府定是十分有趣。是，奴才这就下去准备些礼品。被唤作青竹的下人好奇这主子怎么突然想去丞相府了
。不过他身为下人，乖乖做事便成了。再说苏月，步履匆匆的赶回了家，一刻不停的便到老太爷住的地方。他掐的时辰刚好，一大家人都在等着请安。他刚到，老太爷便走了出来，倒是没几个人注意到他。月儿给祖父请安。苏月第一个冲上前去，恭恭敬敬的请了一安，故意将字画的一头从怀里露出，却不说破。老太爷刚想说有心了，突然瞥到他怀里露出来的一截，月丫头，你这怀里塞了什么东西？老太爷一问，倒是所有人都看向苏月。回祖父的话，父亲酷爱字画，前两日月儿不懂事，惹父亲生气，特意在典当行买了一幅字画给父亲赔罪。他特意把“典当行”三个字咬得极重，旁人听着只觉得他是怕买到假货，才去典当行这个可以鉴定的地方买个真的。但这三个字落在柳姨娘耳旁，味道可就变了。只见他脸色一变，神情顿时紧张起来。不过这时候大家都好奇苏月手里的字画，没人注意到他。不过我去了这典当行，才发现一件趣事。他语气一转，没有继续说下去。什么趣事？苏燕听女儿说买了一幅字画给自己赔罪，心里正好奇什么字画，又听他欲言又止，忍不住询问起来。女儿发现挂在典当行墙上的一幅画，竟和母亲嫁妆里面的一幅画一模一样。要知道。母亲嫁妆那幅画是外祖父最爱的名家真迹迎春图，世间只一幅真迹。但是那典当行老板口口声声说他那个也是真迹，女儿就好奇了，于是花了大价格买了下来。想到父亲也极其喜爱迎春图，便想让父亲母亲都来看看。苏月说完，意有所指的瞥了一眼柳姨娘，然后便打开了怀里的画。那柳姨娘脸都吓白了，房间里明明烧着取暖的炭火，她还是觉得浑身冰凉。周围人听苏月这么一说，都好奇的围观起来。而顾氏看到女儿拿出这幅画。心里便明白了，女儿昨晚说的帮自己把嫁妆夺回来是怎么回事。妾身好久没见到那幅迎春图了，这乍一看好像还真没什么区别。要不老爷也来看看？顾氏故意装作看不明白，拿起字画询问起丞相。真是怪了，这世间仅一幅的迎春图，我怎么看这个也是真品？丞相看了半天，还是说出来自己的疑惑。要不把娘亲嫁妆那幅也拿出来吧？这一比对，谁真谁假，不就出来了吗？苏月笑道。顺理成章地说出自己的想法，月丫头说的不错，两幅放一起是真是假才看得清楚。大伯母张氏貌似看出来什么，不过她乐得添一把火，这二房越乱，她越开心。我嫁妆的钥匙好像在柳姨娘那，不知顾氏假装有些为难，看了一眼柳姨娘，毕竟之前自己不管明示暗示，那柳姨娘都装作看不懂，死抓着自己嫁妆的钥匙不松口。这时门外小厮慌张跑了进来，二二皇子来了。没想到丞相府嫡妻的嫁妆居然是姨娘掌管的，本皇子还真是头一回听闻。这熟悉的声音就这么猝不及防的在苏月脑中炸开。他他怎么来了？参见二皇子。众人见二皇子就站在小厮身后，慌忙都跪下行礼。只有苏月愣愣的站着，仿佛魂都丢了。而二皇子就这么看着苏月，一脸兴味，有趣。见到他不行礼就算了，居然直接无视他，走神了。月儿还不跪下？丞相厉声提醒。倒是把呆住的苏月唤回神来，参见二皇子。他低下头，身子控制不住的颤抖，他不得不尽力低下头，不让旁人察觉自己滔天的恨意。他知道要复仇，和二皇子打交道是必不可少的，但是今天并不是和二皇子周旋的日子。他来了，反而能帮自己夺回母亲的嫁妆。苏月，你一定要控制住你自己的仇恨。第三十章，夺回故事嫁妆。虽然跪着。苏月还是能感觉到他的目光一直不曾从自己身上移开。微臣该死，不知二皇子驾到，有失远迎。终于，父亲的声音吸引走了他的目光，苏月才觉得自己能喘过气来。你是该死，不过不是没有迎接我，而是竟然让一个姨娘掌管嫡妻的嫁妆。苏丞相，你这是传出去，恐怕要贻笑大方了。若是被父皇知道了，二皇子说这些的时候，眼睛仍然有意无意的瞥了苏月几眼。微臣，微臣，苏燕这时候都悔死了。他没想到这家丑居然被二皇子听到了。若是稍微做点文章，自己定是吃不了兜子走。好了，都起来吧，跪着干啥？挺累的。我就是带点礼物来安慰一下苏丞相。前几日金銮殿受惊，他微转头示意青竹把礼品递给丞相。劳烦二皇子惦记，过几日臣定带些薄礼登门道谢。丞相双手恭敬的接着，你送我礼，我便回你。有来有往，两不相欠。在这些皇子里面，他一直保持中立的态度。对每个皇子都恭恭敬敬，也对每个皇子都不会亲近。他在观望皇帝的态度，朝廷中最忌讳的便是提前站队。好了，我也是心之所至，才来看看。没什么事，我便走了。苏丞相，你这家事可得管好呀。二皇子说完，意味深长的看了苏月一眼，从始至终，他没有望自己一眼。二皇子
多谢二皇子惦念家父。站在一旁的苏欣从二皇子进来，便心如肋骨，想着如何和他搭上话。毕竟一个皇子长得俊俏，还未婚配，对他来说是致命的吸引力。他犹豫半天，见他都要走了，这才鼓起勇气喊住了他。上官南风只听得一柔柔的女声唤住自己，于是回头，见是一妙龄少女，身着淡蓝色锦绣双叠袄裙。头梳垂环分绡髻，上面还斜插着一只水晶蓝宝石钗，一双柳叶眼顾盼生辉，正有意无意地望着自己，两颊绯红，说不出的娇俏可人。这位是上官南风眼中闪过那么一丝惊艳，好一个绝色佳人！回二皇子，那是陈大女儿苏欣。在丞相心中，她其实是有点偏向三皇子的，因为谁都能看出来皇帝对三皇子的宠爱。于是，当知道皇帝有意赐婚苏月和三皇子，她是极其高兴的。如今看着二皇子的眼神，仿佛对自己大女儿有意。他心底一盘算，如果大女儿嫁二皇子，二女儿嫁三皇子，这皇帝不过三个儿子。哦，姨娘的女儿啊，可惜了，苏家大女儿是那柳姨娘所生，她自是知道的，于是不再留恋，直接打道回府了。她的妃位必须有用的人来做，漂不漂亮倒是次要的。毕竟漂亮的女人那么多，自己当了皇帝后，三宫六院什么样的美人没有？姨娘的女儿啊，二皇子的话。犹如惊雷在苏心耳边炸开，他怎么也想不到自己竟然被嫌弃了，就是因为她是姨娘的女儿吗？刚刚还绯红的小脸，如今煞白，一双玉手死死地绞着手中的帕子。他低下头，目光变得阴毒。柳姨娘，你现在给我说说这迎春图的事。苏燕从来不是傻子，她只是对有些事睁一只眼闭一只眼。但是刚刚二皇子的态度，让她不得不睁开两只眼。切，妾身，那柳姨娘被丞相一声厉喝，吓得扑通一声跪了下来。哭了半天也不知道该怎么说。哎呀，小叔，您先别发火呀，说不定那大家吃饱了撑的，那个迎春图还真画了一模一样的两幅呢。赶紧让柳姨娘拿出来便是。张氏显然还想加一把火，逼着柳姨娘非得拿出来迎春图。那柳姨娘一边啜泣，一边支支吾吾，啥都不说。在场的人哪个不是人精？到现在了，他还不拿出来，这幅迎春图定是他偷偷卖了。好啊，好啊，苏燕，你看看你将柳姨娘宠成什么样了？一个姨娘。敢动嫡母的嫁妆，还拿出去当了？老太爷指着苏燕的鼻子，气得大口大口地喘着粗气。今天我就坐在这，看你怎么处罚这个小贱人。说罢，老太爷一屁股坐在了椅子上，怒视着苏燕，咬牙切齿说道：“张氏见苏燕的手握紧又放开，握紧又放开，一张脸似乎很是纠结。哎呀，月丫头，你在那典当行还有没有看到什么眼熟的东西？这卖东西有一就有。来人，拿戒尺，加法伺候。”那张氏话还没说完，苏燕终于下了决定：“父亲，父亲，你饶过母亲吧。母亲身子弱，经不起家法呀。”苏欣见父亲要动真格，人也慌了，连忙跟柳姨娘跪在一起，苦苦哀求：“姐姐，看来上一次祠堂跪的没长记性啊！你怎么又喊柳姨娘母亲了？还是在你心中觉得柳姨娘可以取代母亲的地位？幸好二皇子现在不在，若是二皇子听到了……”苏月眼神犹如那隆冬的寒冰，望一眼便冻得心脏疼。他最喜欢抓话里的漏洞。尤其是苏欣的话，苏欣屡教不改，一起加法伺候。丞相望着枯坐一团的母女二人，眼神从刚开始的不忍到现在的坚定。的确，自己太宠这两个人了，让他们没大没小，不好好惩罚一下。以后不说二皇子，自己丞相府总有人来做客的。万一被有心人看了去，再传出去，被皇帝知道，自己能有什么好果子吃？戒尺一下一下抽在母女二人的手掌，他们从开始的假哭变成了真嚎。在场的人看着。每个人心中都有不一样的想法。张氏这种凑热闹的，只要是二房倒霉的事，他都乐意看。苏月只是淡淡看着，让人看不出他心底真正的情绪。而顾氏只觉得心寒，这样的男人，上一刻能把你放心肩上宠，下一刻也能为了自己的利益，把你狠狠踩在脚底。柳姨娘私自动用嫡母嫁妆，五日内，顾氏拿到钥匙清点嫁妆，少一样，柳姨娘都给我补上去。丞相说完，戒尺一扔，走了出去。大家见没热闹可看，也都散开了。只剩苏欣母女二人抱头哭泣。之前两人如葱段般的纤纤玉手，现在已经红肿的不像样子。第三十一章嫁妆，祖辈的心意。顾氏拿到钥匙后，直接从自己房中拿出一份嫁妆明细册子，当着丞相的面打开库房，一件一件比对。丞相是顾氏喊来的，因为你丞相可给我看好了，这门是你亲眼见着打开的，里面嫁妆少多少，我是没办法动手作假的。这嫁妆明细册子你也是看到的，我当着你的面一样一样比对的，少了什么，都不是我趁火打劫瞎说的。也没有平白无赖了你的爱钱，别到时火气消了，又来找我顾氏母女的麻烦。就这样，在丞相黑的能滴出墨水来的脸色下，下人花了一下午的时间，终于比对出来少了什么。这顾氏的嫁妆委实多了一些，当时成亲时只不过是见到了十几只箱子。
，但是箱子里具体是什么，他这个当丈夫的是没有资格过问的。就是他现在贵为丞相也不行。现在亲眼看着，亲耳听着，丞相的眼神晦涩不明。这么多的嫁妆，这自己老丈人到底受没受贿，还真是不好说。启禀老爷夫人，一共少了。名画迎春图一幅，上等珊瑚一座，极品翡翠两对，赤金宝钗一对，深海珍珠项链一条，孤本书籍两册，还有，够了，少了什么让柳姨娘全部补上？这些年主母不在，她管理后宅，攒的私房也不少。丞相越听脸越黑，直接打断下人的话，不想再听了。老爷，老爷，这都是故事他们串通好的，哪里少那么多东西？柳姨娘听到那下人报的一样接着一样，心疼自己这些年吃进去的都要吐出来。他还是不死心，想要垂死挣扎一番。他本来觉得故事嫁妆那么多，他怎么知道少了什么？谁知道居然还有一本册子？这也难怪，他一个姨娘，当初跟着丞相进府时候，自己手里两手空空，哪里知道陪嫁册子这个说法？串通，这库房门是当着我的面开的，这陪嫁是当着我的面，一样一样比对的。怎么，你是不是觉得本相也是和故事串通好的，为的就是吞下你的私房？苏燕气急。一巴掌甩到柳姨娘脸上，看着柳姨娘渲然欲泣的样子，用手使劲扣着她的下巴，一字一句：“收起你可怜兮兮的样子！你今天最好给我老老实实的把所有东西都赔上，要是少了一样，我剁你一根手指头！”说罢，一甩手走了出去。那柳姨娘哪里见过丞相这种样子，吓得连哭都忘了。想到丞相刚刚的眼神，只觉得通体冰冷。他神色落寞的出了库房门，哪里有前一日胜利者的样子？小雪街缺少的物品明细。匆忙撑起伞，向柳姨娘追过去。好了，你们都出去吧，帮我把二小姐叫来。顾氏见柳姨娘刚刚的样子，并没有什么胜利的感觉，只是有一种同时侍奉这样的男人的悲哀感。母亲，你喊我。不多时，苏月便来到了库房，见到娘亲的嫁妆竟然这么多，心里也小小惊讶了一下。毕竟上一世，她见到这些嫁妆的时候，已经被柳姨娘祸害的差不多了。月儿，你来了，事不宜迟，你看看能带点什么东西，咱们去城外看你外祖父。娘亲这么多嫁妆，但是对外祖父他们来说，最有用的还是银子。不过，因为外祖父因为受贿一事，也不能给太多银子，不然反而会害了外祖父他们。苏月瞥了一眼嫁妆，里面银子也不少。我嫁妆银子，那柳姨娘动的最多，两万两银子，她动用了一半。故事说到，这倒是真的有点生气了。母亲，有些话我不知道当问不当问。苏月瞧着眼前堆得琳琅满目，忍不住想问出来心中的问题。月儿是不是想问？为什么我的嫁妆能有这么多？跟你外祖父受贿有没有关系？毕竟这嫁妆有点超过你外祖父家的承受范围了，是吗？母女连心，女儿从进来就一直打量这些嫁妆，她怎么可能不知道她想的是什么？苏月看着母亲，轻轻的点了点头。其实你外祖父受贿一事，我至今是绝不相信的。父亲一直公正廉明，最见不得受贿的肮脏事，他怎么会沾染？而这些嫁妆，你外祖父只出了一小部分，一大部分都是你外祖母的，还包括你外祖母的母亲的。还有你外祖母的母亲的母亲的，这是咱们祖辈几代女子传下来的。故事说到这里，眼中有了一抹温暖。也到时候告诉你了，咱们祖辈女子出嫁都有一个规矩，便是如果没有什么泼天大事，是不能动自己嫁妆的，要一代一代传下去。女子虽然出嫁从夫，但是咱们祖辈向来疼爱女子，怕在婆家受了欺负，或者婆家出什么事，甚至娘家出事，都能拿嫁妆帮上忙。故事说完，摸了摸苏月的头，双眼带着些许遗憾。月儿，如今你的外祖父一家遭了难。母亲必须动这些嫁妆了，是母亲没用，没能在你大婚时候将这份嫁妆完整传于你。母亲，你别这么说，这些都是身外之物。咱们祖辈传的这个规矩，不就是为了解决小辈的困难吗？苏月看着这些嫁妆，心底感受到了久违的温暖。这些都是祖辈未雨绸缪，对小辈女子一脉的关爱啊！这在以南为尊的东幽国，是多么的珍贵的心意。母亲，今日父亲发了这么大的火，你还是别去外祖父家了，我一人去便成。苏月拉着顾氏的手，沉声说道。见母亲还有犹豫，于是又说道：“母亲，您就待在府里，帮我拖着父亲，让他无暇顾及我。我早去早回，定不会有差错。”顾氏想了一下，觉得女儿说的极有道理，于是拿出四五个银锭子，估摸也有两百多两的样子，交于苏月。这钱你拿着，速去速回。因为女儿之前说不能多给，否则会适得其反。顾氏也没敢给太多。夜，苏管家找来一辆马车，带着苏月往城外赶去，而他们身后。苏府大门旁有一双怨毒的眼睛一直盯着他们。第三十二章，警告大舅母上。二小姐，这么晚了，匆匆忙忙的要去哪里啊？苏管家赶着马车，好奇询问。去城外，顾府老宅。苏月在马车里微眯着双眼，想让自己舒服一点，毕竟这几天挺累的。马上到外祖父那，又是一场交战。可是二小姐
，老爷并不同意你和夫人与顾家有过多的来往。听到要去顾家老宅，苏管家心里有点犹豫，忙劝起苏月。苏月此时并不想多说什么，她的后脑勺轻轻靠在车窗上，随着马车颠簸，一下一下轻撞着车窗。苏管家，你要是害怕父亲责罚，你可以回去，我一个人也可以去的。听到二小姐意已决，她不再说什么，用马鞭稍一使劲，抽了下马屁股，那马吃痛，走的也快了起来。苏月眼睛虽然闭着，但是脑子里百转千回。他知道苏管家想要知道什么，但是现在并不是时候。苏管家，你女儿会回来的，只是时间未到，我也没办法。等到了时间，我马上把她带回来。相信我，她福大命大。他轻轻开口，想到那个几年前和自己出去玩，被误会是自己而被柳姨娘找人拐走的苏青，此时应该在哪个戏班子受苦吧？他记得上一世自己从老宅回来没多久，苏青便满身伤痕，自己跑来了苏府。那时候他只知道他是从戏班子跑出来的，具体哪个他也没细问。算算日子，苏青应该也到了皇城了吧？明日自己便去各大戏班子找找。老奴相信二小姐，二小姐仅凭梦境指引便能救了二小姐的姑父，老奴的女儿定是好好活着的。苏管家听到苏月提到自己女儿苏青，想着那个喜欢趴自己背上喊自己爹爹的孩子，手里紧紧握着马鞭。月二小姐到了，老奴就不跟你进去了。不多时，苏月感觉到后脑勺一顿。马车便停了下来。你以为还是在城里的大宅子是下人伺候的小姐吗？今天的碗你全部给我洗完。苏月还没下马车，便听到一位妇人的厉喝。她想也没想，便知道是大舅母陈氏。她走下马车，推开有点破旧的篱笆门，借着里面微弱的灯光，便看到一位约莫五岁的女孩子蹲坐在门口。她的面前是一大盆碗碟。大冷的冬天，她的手已经冻得通红。我就是在这个宅子出生长大的，哪里来的城里大宅子？还说什么下人伺候？大伯母就是看不惯娘亲大着肚子干不了活，借着我出气罢了。只听得那个小丫头喃喃低语，一席话说的倒是头头是道。表妹，她不确定的开口，毕竟她和母亲故事离开皇城时，三舅母还大着肚子。不过算算日子，看年纪倒也对得上。嗯，你是？那小丫头听有人喊自己，抬起大大的脑袋，满脸疑惑。她并不认识苏月。我是你表姐苏月，你能把你母亲喊来吗？他看着眼前的表妹，穿着破旧的衣衫，手上因为长期泡着冷水，都生起了冻疮。本该红扑扑的脸蛋也皲裂起来，只剩大大的明亮的眼睛盯着自己。表姐，母亲倒是和我提过表姐，不过她说表姐在乡下受苦呢。那表姐，你是回来了吗？小女孩并不怕生，也可能是血缘的关系，她没来由的觉得眼前穿的很好看的姐姐很亲切。嗯，表姐回来了，特意过来看看你母亲。她摸了摸小女孩的脑袋，眼里充满疼惜。没想到三舅母都这么困难了，还惦记着自己，怪不得上一世三舅舅刚回来做了将军，便迫不及待的让父亲去将他们接回来。可惜上一世的自己不知好歹，也怨不得最后落个那样的下场。娘亲在烧火呢，大伯母要洗澡，催着娘亲烧洗澡水，我去给你喊来。小女孩赶紧站起来，湿漉漉的双手直接往自己身上一抹，动作十分熟练。你说你娘亲在烧火？苏月一愣，继而便有股火气蹭蹭往上冒。三舅母即将临盆，那么大的肚子。即使是普通人家，也舍不得让一个孕妇这时候干活。大舅母竟然让她烧水，你个小蹄子，不好好刷碗，在外面吵吵嚷嚷什么？之前进去的大舅母听到门外有动静，便怒气冲冲的又走了出来。刚出门，便看到一个瘦瘦的女孩子，穿着打扮不像是一般人家出来的，正满眼怒火的盯着自己。你是谁啊？大半夜的不睡觉，跑我家来干什么？显然五年了，他已经不认识苏月了。大伯母，他说他是我表姐苏月。那小女孩见大伯母发火，吓得都有点哆嗦了，但是还是鼓起勇气说了出来：“苏月，大舅母，正是我，苏月。”苏月见大舅母上上下下打量自己好几圈，还是不敢确定，便主动认了这身份。“哎呀，月丫头啊，你来怎么不打个招呼？我好收拾下，好好招待你啊！你看我们这宅子穷得叮当响，你这突然过来，还真拿不出什么招待的。”苏月这重活一世的人，怎能听不出他话里的意思？心底冷冷一笑，这自己还没进门呢。便开始哭穷了。我要是打招呼再过来，是不是就看不到表妹他们受欺负了？苏月眸光冰冷，轻声嗤笑，笑意并未达眼底。哎，月丫头，你这话什么意思啊？死丫头，是不是你乱嚼舌根，让你表姐误会了？陈氏听着苏月的语气，肯定是这死丫头说了什么。人一心虚，便提高了音量，企图用大嗓门掩过自己的慌乱。我什么意思？大舅母心里清楚。你做的事还用表妹说吗？我苏月是瞎了不成？还有。表妹有名字，不要一口一个死丫头、小蹄子的骂。别忘了，你也是顾家的人。没错，我是有名字的，我叫小铃铛。许是被苏月的情绪感染，
，小铃铛也鼓起勇气报上了自己的名字。那陈氏还想说什么，对上苏月阴丽的目光，没来由的打了一个寒战。我去看看三舅母，她若有个好歹，后果你自己想。小铃铛，带我去见你娘亲。说完，苏月丢给陈氏一个警告的眼神，向厨房走去。第三十三章，警告大舅母下。在小铃铛的带路下，他走到了厨房门口。只见三舅母为了不压着肚子里的孩子，不敢弯腰坐下，只是极为艰难的半蹲着往灶里塞着柴火。三舅母红红的脸映着糖火，长长的睫毛下是万千愁绪。母亲，表姐来了。小铃铛拉着苏月的手，极为开心的向他母亲嚷嚷着：“三舅母，我是苏月啊！”见三舅母看着自己怔怔出神，他才出声：“月丫头，你是月丫头是吗？”三舅母看了半天，从那熟悉的眼睛才敢确认，眼前人的确是苏月。只见他极为艰难的想站起来，奈何肚子太大，加上半蹲着时间有点长，竟一时没站起来。他只能抱歉的看着苏月笑笑。苏月赶忙跑到三舅母旁边，搀扶着他站了起来。三舅母拍着他的手，语气充满了心疼：“月丫头，这几年在乡下受苦了，受了这么多，脸色也不好了。这头发，我记得当年你还是个小丫头，头发乌溜溜的，怎么如今这般黄？你这丫头，这些年受了多少苦呀？”三舅母就这么心疼的拉着苏月，摸摸着又拍拍那。边说边抹着两颊的泪水，哎，说到底是咱们顾家拖累了你们母女二人。见三舅母一脸自责，苏月才连连摇头：“三舅母，你快别这么说，都是一家人，说什么两家话？”脸上有什么滑落，苏月这才惊觉自己的脸也是湿了一片。这是她重生以来第一次在别人面前落泪。那小铃铛看着母亲跟表姐都哭了，大大的眼睛也蓄满了泪水，跟着哭了起来。三舅母，你在这过得怎么样？他听三舅母说了这么多的话，全是关心他和母亲的，竟没有一句自己生活的不是，忍不住询问起来：“我呀，我和小铃铛过得挺好的，你和你母亲不要担心，以后呀也少来这里了，让丞相知道你们的日子不好过呀。”三舅母罗氏毕竟也是大宅子里过来的，里面的弯弯绕绕，他怎能不知道？三舅母，那大舅母是不是欺负你了？见三舅母闭口不谈，他只好挑明了说：“哎呀，月丫头，你可不能空口白牙的诬陷人啊！”这一大家子，你看看，除了你大舅舅，还有哪个能赚钱的？全都是要张嘴吃饭的呀、啊！那陈氏一进厨房门，便听到苏月冷声询问自己是不是欺负人，自己立马反驳起来。听到大舅母进来了，三舅母也不做声，只是转身准备回去烧水，被苏月一把拉住。好，大舅母，既然你来了，咱们好好说道说道。三舅母这么大的肚子，就是寻常普通百姓也知道，即将临盆的人不能干活，万一出了什么事，都是泼天的大事，你为什么还要三舅母烧水？说完，他又拉过小铃铛的小手，语气充满心疼：“你看看，他不过是个五岁的孩子，这满手的冻疮又是怎么回事？你这细皮嫩肉的手是不能动了，还是废了，让一个孩子做家事？你你，哎、啊、呀呀！”苏月噼里啪啦的一大堆问题，让陈氏不知道从哪里辩驳，索性不说话，学着隔壁老寡妇，吵不过人，便一屁股坐地上，哭嚎起来：“这月丫头，我们母女真的没事的。”罗氏怕事情闹大，怯生生的拉住苏月的手。冲他摇了摇头，三舅母，你不为自己考虑，难道不为小铃铛和你肚子里孩子考虑吗？你看看，是你的软弱，让小铃铛的手烂成这样。苏月恨铁不成钢，语气也不自觉地加重起来。臭表姐，不准说我母亲。那小铃铛见苏月冲着母亲吼，直接冲到罗氏身前，像个狼崽子般护住自己的母亲。三舅母，你看看，小铃铛这么小，都知道护着你，母女连心，你真的舍得小铃铛吃苦吗？而罗氏听苏月说了这么多，只知道抱着小铃铛不停的啜泣。小铃铛，你大伯去哪里了？你知道吗？苏月知道，这一世的外祖父生病躺着，外祖母眼睛哭坏了，家里还有一个表哥。但是刚过来的时候，外祖父说顾家男儿不能不读书，于是在城外寻到一处私塾，跟这些贫苦百姓家的孩子一起上学。而小舅舅现在也不过八岁，家里的顶梁柱便是大舅舅一人。大伯为了赚钱，每次都出去几天，这次也不知道去哪里了，都好几天了。小铃铛怯怯开口：“夫人，我刚刚进来，看到门外有辆马车，车上人说是苏府的，是不是月丫头回来了？”一道沉稳洪亮的声音从门外传来，说：“曹操，曹操就到了。”那陈氏听到丈夫回来了，嚎得更大声了，惊得顾平之加快了步伐，冲进了厨房。“夫人，夫人，你怎么了？”只见一身材略微壮硕的中年男子扶着哭嚎的陈氏，满眼关心。不过是学了乡下粗鲁女人做派，道理讲不过人，便躺地上撒泼打滚罢了。身后一道清脆的女声响起，顾平之转头这才注意到苏月，见她满脸不解，苏月接着说道：“大舅舅，我是苏月，事情是这样的。”于是苏月仔细的说了她所见到的事
，而陈氏听得没有一丝反驳，反而一双眼睛四处乱飘，明显的心虚。夫人，月丫头说的是不是真的？可是我每次回来，你不是对他们都极好吗？你还说小铃铛手上长了冻疮，很是心疼，还让我下次回来带点冻疮药。你，顾平之也不是傻子，看到陈氏表情也明白了个大概。趴顾平之狠狠一巴掌扇在了陈氏脸上，你就是这么照顾我三弟七女的？顾平之想到三弟为了顾家将自己性命扔在了边关，他还记得当初三弟将妻女交于他时，向来只跪父母君主的三弟重重的给自己跪下磕头。他现在在看三弟妻女被折磨的样子，只觉得愧疚非常。好呀，你个不识好歹的东西，你敢打我？你看我不？那陈氏挨了打，立马想冲上来反击。大舅舅，陈氏既然不嫌，便休了吧。苏月淡淡的一句话，惊得陈氏整个人都停了下来。不过他立马反应了过来。随即冷笑：“休了，休了我！家里这么多人需要照顾，他敢放心出去吗？休了我！他现在这个样子，有哪个女的能看上他？”第三十四章，修便休了。陈氏越说，越觉得自己在顾家是不可缺少的，于是自信的挺着胸脯，颇为挑衅的看了看顾平之。顾平之一团怒火无处撒。虽然陈氏做的过分，但是他说的的确不错。家里需要人出去赚钱，自己出去了，就必须有人管着这个家。见顾平之脸色有些许松动，陈氏更加得意。甚至还瞥了一眼苏月，大有一副当家的都没办法。你能奈我何的意思？大舅舅，你是带了冻疮膏回来了是吗？苏月回想之前大舅舅说的话，于是要了冻疮膏，极为仔细的为小铃铛涂着。小铃铛疼得直吸气，但是知道表姐是为了自己好，从头到尾愣是硬生生忍了下来，一个疼字都不说，看得苏月又是一阵疼惜。大舅舅，娶妻娶贤，大舅母这种四德皆无的妇人，不休了，留在家里。你现在知道真相再出去，心里还放心吗？大舅舅如今正值壮年，何愁娶不到贤妻？倒是大舅母，您休了她，她只能回娘家。但是娘家人能养她一辈子吗？肯定是随便找个下家就嫁了。如今大舅母年老色衰，好的下家是指定找不到了。倒是那些喜欢打老婆的赌鬼酒鬼，还有身体残废的，估计会要了她。苏月一字一句，条理清晰，逐步击破陈氏所谓的不能休的几个理由，听得陈氏笑容僵在嘴角，一双手不知所措。苏月那丫头说的好像有点道理，自己如今早已年过三十。若真的被休了，回到娘家，那娘家人见钱眼开的样子，万一真把自己许了那丫头说的几家，她还不如一根白绫死了算了。顾平之听苏月说的极有道理，本来黏黏的准备算了的，现在也有勇气起来。是的，自己才三十出头，正值壮年，只要努力赚钱，何愁贤妻？这个老婆如此欺负家里人，要她干嘛？容着她继续欺负吗？月丫头说的有道理，这陈氏休便休了，我这就去写休书。顾平之做事要往外走。那陈氏吓得脸都白了，扑通一声跪了下来，死死抱住顾平之的大腿。刚刚嚎了半天都没有一颗泪水的凤眼，如今是真吓到了，眼泪哗哗的往下淌。当家的，当家的，我错了，我真的认错了，你别休了我好不好？我不想嫁给赌鬼酒鬼，还有残废啊！我真的知错了，以后我一定好好对待三弟妹和小侄女。我这就把我的私房钱都拿出来，买补品，对，买最好的补品给弟妹吃。我求求你，不要休了我好不好？那陈氏哭得极惨。甚至连鼻涕都大把大把流了下来，这顾平之双腿被紧紧抱住，根本挪动不了半分，为难的看着苏月。没事，大舅舅，你今天写不了休书，就明天写。只要大舅母不改，你可以随时写，他没办法拦着你一辈子的。苏月特意加大声音，让在哭嚎的陈氏听个真切。那陈氏听到苏月这么说，吓得连忙松开顾平之，又想去抱罗氏的腿求原谅，不过被小铃铛死死拦住，生怕他伤了母亲。弟妹，弟妹，我错了。你让当家的别休我好不好？以后家里的事全都我来做，你只管安心待产。还有小铃铛，我一定把小铃铛养得白白胖胖的，你就原谅我这次好不好？陈氏苦苦哀求，倒是把罗氏看得动容起来，开口替他求情：“大哥，要不你就原谅嫂子这次吧，我看他是真心悔过的。”那顾平之哪里见过妻子这么服软的一天？平时都像只母老虎的样子，现在看着倒也有点心软起来。那哪有人随便哭两嗓子？就长记性的大舅母，若真是真心悔过，就剁下一指，以示决心。这样大舅舅便信你这次，给你一次机会。苏月打断顾平之的话，给了他一个眼神，就把一把菜刀扔在了陈氏面前。那菜刀在陈氏面前咣当一声，吓得陈氏也静了声。陈氏看着菜刀，想着自己种种，最终拿起菜刀。当家的，说话算话，我剁一指，已是真心悔过。从今日起，我陈氏从头做人。说罢，神色一狠，就要往自己小指上剁。苏月眼疾脚快，直接一脚踢在陈氏手腕，陈氏手腕吃痛，菜刀便掉在了地上。月丫头，你这是陈氏这次被苏月教训的
的确是真心悔过，见他把菜刀踢掉，心里也疑惑起来。好了，大舅母，你真心悔过的决心，我和大舅舅还有三舅母都感受到了。这次大舅舅就原谅你了。他并没有真心想要陈氏剁下一指，不过是给他长个记性罢了。好了，夫人，我不写休书了。你真心改过，我给你这次机会。这手指也别剁了，剁了不方便干活。顾平之过来扶起陈氏，说的话倒是老实非常。此时，小铃铛将过好热水的脸帕递给陈氏，奶声奶气的安慰道：“大伯母知道错了就行，赶紧擦擦，哭的都像大花猫了。”陈氏看着小铃铛贴心的行为，心里一暖，看到他伸过来手上面的冻疮，鼻子一酸，伸手又给了自己一巴掌。是大伯母不对，大伯母鬼迷了心窍。苏月看到这，才把二百两银子拿了出来，郑重的交给了陈氏：“大舅母，这钱不多，但是在乡下足够一段时间的花费。三舅母要生了，这个家女主人还是得你撑着。”你不要辜负我母亲对您的期望。他之所以一开始不拿出来，便是怕大舅母看在钱的面子上，会暂时委屈自己演戏。只有从头至尾让他看不到顾家有一点力让他图，还能真心悔过，才是真的悔过。月丫头，大舅母这次真的知道错了。你说的对，之前是我混账，来乡下这些年，倒是把公公教的礼义廉耻扔在一边，竟学了乡下妇人撒泼打滚、唯利是图那一套。说完，陈氏不好意思的朝着顾平之笑了笑，顾平之也憨厚的回之一笑。把钱交给陈氏后，苏月又交代了好些事，才依依不舍地回去。本来还想着看看外祖父和外祖母，但是两位老人睡得熟，年纪大了，吵醒了便不好再睡着，才决定过几天再来看望二老。临走时，苏月拉着小铃铛打去说道：“要是大伯母再欺负你，你就直接告诉大伯，千万不要忍着。”那陈氏听着也不在意，毕竟之前的确是自己做错了，让小孩子长个心眼也无可厚非。于是苏月这才安心坐上马车，往丞相府赶去。第三十五章。采花大道上，雨还在下着，只不过小了一点。天阴沉沉的，阵阵冷风吹来，仿佛预示着什么不好的事发生。二小姐，前面便到城门了，你稍微休息一会。苏管家驱赶着马车，想快点进城，毕竟天色已经很晚了。苏月坐在马车里，昏昏沉沉的。突然，马剧烈的嘶叫一声，连着马车狠狠的停了下来。什么人？赶拦丞相府的马车？外面传来苏管家呵斥，显然马车被人逼停了。老头子。我劝你少管闲事，我们找的不是你，你给老子滚远点，把马车里的妞留下。一道阴沉的声音传来，并没有想象中的惊慌，反而有点流里流气。显然，对于苏管家报出丞相府名号，那人并不意外，所以极大的可能，那人就是冲着丞相府马车里面的他来的。苏月眼神微眯，外面的人都没见过自己，便知道马车里面的是位女子，说明这些人一早便知道自己坐在里面。晚上离开丞相府的事，知道的人并不多，是谁想害自己？你们真是胆大包天！这天子脚下竟然敢劫人！苏管家强装镇定，企图喝退眼前三位蒙面黑衣人。这三个黑衣人中间看起来最壮硕，应该是这群人里的老大。左边的人偏瘦，右边的人偏胖。大哥，别和这个老头啰嗦，他既然不知好歹，直接打扮死，能回去报信不就成了？左边偏瘦的那个人盯着苏管家，眼神阴狠。就是老三说的对，这大冷天的还下雨，啰嗦什么？速战速决！右边偏胖的男的也附和道。苏管家莫慌，外面的壮士要是想劫财，我们可以把所带的全部银两自愿交出，甚至这辆马车也可以交给你们。苏月尽量让自己语气听起来不慌张，毕竟现在还在城外，因为连日下雨，除了他们这辆马车，根本连个人影子都没有。谁要你们的破马车？我们要的就是你！极为尖锐的男声从外面传进来，苏月听得非常不舒服。外面的三人目的非常明确，并且还想留着苏管家活口报信，看来自己并没有什么生命危险。毕竟如果想杀人灭口，何必还留一个活口回去报信？想到这，苏月走出了马车，看到了马车前面站着的三个黑衣人，三人手里均拿着明晃晃的大刀。苏管家，他们的目的是我，你听他们的，回去报信。他用两人听到的声音吩咐苏管家，眼睛谨慎地盯着眼前三人。可是，二小姐，我怎么能丢下你？苏管家虽然年纪大了，但是毕竟也是忠心耿耿，他怎么会允许自己什么都不做就丢下二小姐走了？苏管家，你听我的，你年纪大了，和他们三人起冲突。不仅帮不了忙，自己还会吃大亏。不如现在离去，他们留你活口，就是让你回去报信。既然要你报信，便肯定不会伤我性命。他们肯定图什么？苏月冷静的分析给苏管家听。苏管家听完，心里也不得不佩服二小姐。这种情况下，没有自乱阵脚就非常不错了。居然还分析出对方的心思。二小姐，你拖住，我速去速回。苏管家盯着眼前三人，自己的确打不过，倒不如现在就去报信，没有受伤，跑得还快点。哼。丞相家的管家也不过如此，遇到危险跑得倒是挺快的。那瘦点的黑衣人盯着苏管家背影。
不由得嘲讽两句。好了，老三不说了，咱们速度快点，去破庙。身材壮硕的黑衣人直接翻身上马车，将马车调转方向，朝着破庙走去。而那一胖一瘦二人直接将刀架在苏月脖子上，逼得他退回了马车内。给我老实一点，别想着耍花样，我们还能留你一命。那瘦点的男人声音尖锐，边说边用麻绳将他双手反绑的死死的。苏月瞥见马车内案桌上有个茶杯，于是趁二人不注意，不着痕迹地将茶杯掩在袖子里。大哥，这马车不也挺好的？咱们直接办了不就成了？去什么破庙？那胖胖的男人看着苏月，面露淫笑，显然他办了的意思非常明确。人家说指定要在破庙办，咱们便去破庙，啰里吧嗦什么？这么点路就忍不住了？外面赶车的男人训斥了胖子几句，那胖子不再说话，不过一双老鼠眼贼溜溜的在苏月身上看来看去。苏月心中暗叫不好。看样子，这三人受人指使，想夺自己清白，自己一个人实在对付不了三个人，必须想办法。破庙并不远，马车走了一会便到了。那胖子直接一脚踹开破庙的门，将苏月狠狠地往地上一摔。他借着这股冲劲，将袖中的杯子拿在手中直接压碎，破碎的瓷片扎破他的手掌，刺痛伴随黏腻的感觉从手掌处传来。苏月根本来不及顾及，你们是不是受丞相府里的人指使的？他抓过一块碎瓷片，一点一点割着手腕处的麻绳。嘴上却说着话，转移三人的注意力。你倒是聪明，的确有人出钱买你的清白。那胖胖的男的显然觉得此时的苏月就如那粘板上的鱼肉，任他宰割，就是说了实话又怎样？虽说干巴巴的，没啥韵味，不过好歹是个厨儿。那胖胖的男的露出一抹淫笑，就要向苏月扑去。死胖子，你给我快点！那瘦子见胖子这样，心里显然有点不甘心，叫骂道：“知道了，你急什么急？咱们可是说好了轮着的。”之前那个楚儿，你不是第一个吗？大哥都没说啥呢。那胖子被瘦子一催，显然有点不开心了，嘴里骂骂咧咧几句。然而就这几句，让苏月察觉到眼前三人应该专门做这种掳人良家妇女、污人清白之事。说白了，便是收钱办事的采花大盗。你们不就是要钱吗？我出两倍，不三倍价钱，你们别动我。苏月强装镇定，这时候千万不能露怯，否则就是万劫不复。大哥，听到苏月说三倍价钱，那胖子也有点犹豫了。转头看着那壮硕一点的黑衣人，第三十六章，采花大盗下。那被唤作老大的黑衣人，一双鹰眼死死地盯着苏月，而苏月也挺直了腰板与他对视，眼中无一丝恐慌。老二，速战速决。那黑衣人显然对苏月的提议不感兴趣。哎，好的，大哥。那胖子见大哥都发话了，也不再拖拉，冲着苏月猥琐一笑：“咱们混这行的，有咱们的规矩，你钱多又怎样？一码归一码。”说完便要扑向苏月。这时候的苏月终于把麻绳割断，只见他麻里的一个翻身，那胖子扑了一个空。都别动！你们今天敢动我，我直接死给你们看！他把碎瓷片抵在自己脖颈，慢慢退到了墙一旁拐角。这三人没想到苏月居然还留有这一手，皆一惊。不过那老大立马反应过来，望着苏月的眼神，犹如那千年不化的冰山。死了，我们也监视。我没猜错的话，你们的雇主是要留我活命吧？你们赶过来，我就直接抹脖子。那么你们这次任务可就失败了。那自然是拿不到钱的。苏月毫不畏惧地盯着那个领头人，老二上，我看他敢不敢死。这老大显然见惯了这种女子以命相要挟的事，显然不吃这一套。那胖子听到老大的话，便一步一步靠近苏月。千钧一发之际，苏月加重了手上的力道，一股鲜血从脖颈处流了出来。他眼神决绝，盯着胖子：“你若再向前一步，我直接抹下去。”那胖子离得近，见流了血，也慌了。他没想到苏月竟真的敢对自己下手，于是慌忙回头：“大哥，他脖子出血了，好像真的会抹脖子啊！我死了，你们任务就失败了，那么你们的钱可就得不到了。”苏月盯着那个领头的人，再次强调，眼神中没有一丝退缩。那领头人听了胖子的话，又与苏月对视半天，看到他眼中的决绝，便知道今日真的碰到一个性子烈的，若真的强行上，他必定会真的抹了脖子。老二、老三，随我出去！他妥协了。但是并不意味着会放弃。破庙的门关上，留着苏月一个人待在里面。他此时根本来不及思考，到底是谁想要害自己。他必须想办法逃出去。他轻轻靠近破庙门，听着门外的动静，隐隐约约听到“合欢散”三个字。看来这三人看硬的不行，想下药，真是够卑鄙无耻下流的。怎么办？怎么办？此时，苏月顾不上还在流血的手掌，顾不得脖颈间的刺痛，他脑子转得飞快，再不想出来办法，可真的把清白交代在这了。突然，一阵凉风夹杂着这雨滴吹到苏月脸上，使他有片刻的清醒。他抬头望去，正对面有一扇破旧的木窗，那风正是从窗子处吹来。此时正好门外传来马的嘶叫声，瞥见地上还有一块石头
，再看看这破庙中唯一的一尊有些破旧的菩萨，他计上心来。不过他刚想离开门旁，只见一根管子戳破了门纸，一股白烟被吹了进来。苏月一时不察，吸了一口，不好，必须要快。只见他抱起破石头，飞快冲向那扇窗前，故意使劲砸到窗框。石头带着本就摇摇欲坠的一扇破窗掉了下去，发出“咣当”一声巨响，而他一闪身，躲在了菩萨后面那一点点缝隙中。该做的他都做了，剩下的他只能默念菩萨保佑了。不好，那娘们跑了！只见外面三人听到巨响，领头人一脚踢开破门，一眼便看到那窗户破了一个大洞。大哥，不好，那娘们跳窗跑了，咱们快追！那瘦子反应极快，带头冲了出去，随即两人也跟着冲了出去。一切只在电光火石之间。苏月见他们远去。立马跑到外面马车旁边，开始解缰绳。马带着马车，根本跑不快，所以必须弃了马车。上一世，他为了讨二皇子开心，特意苦练了马术，没想到今日居然用得上。那缰绳极粗，打得结还特别结实。苏月此时一边使了吃奶的力气解缰绳，一边暗自祈祷：那三人发现的能晚一点。而那三人追出去不久，领头人就发觉了不对劲。如果说真的是跳窗逃跑，为何这被雨泡湿的地上只有他们三人走过的脚印？不好，咱们上当了。那丫头还在破庙。赶紧回去！领头人这才反应过来，飞快掉头向破庙奔去。而另外一胖一瘦两人看老大跑了回去，也连忙跟上。这边苏月还在解着缰绳，就差一个结石，突然看到那三人去而复返，直奔破庙里面。好在根本没注意马车这边。他看到三人回来，便知道留给自己的时间不多了。他手上的缰绳已经沾满鲜血，混着雨水一点一点滴下，但是他不想放弃。终于，最后一个结解开了，他麻利的翻身上马。拿着马鞭，狠狠一抽马屁股，那马迂的一声长啸，往前冲了出去。而破庙内翻遍每个角落都没见到人的三人，突然听到外面马叫声，才反应过来外面还有辆马车。等他们跑出去，只看到一个瘦削的背影骑在马上。给我追！那老大看着苏月越来越模糊的背影，他倒是没想到一位大家小姐居然会骑马。苏月骑在马上，看到眼前越来越明显的城门，他的双手刚刚解绳时早已磨破，尤其右手本来就有扎破的伤口。如今加上摩擦，早已是血肉模糊。雨渐渐下大，他抓着缰绳的手滴下的都是血水。他整个身体被雨淋透，通体冰凉，但是却有一股无名之火从体内悄然升起。因为失血过多，他的眼睛逐渐迷糊，甚至发黑。但是他逼着自己清醒，那碎瓷片还在自己手中。为了保持清醒，他狠狠地将瓷片扎向自己大腿。钻心的疼痛从大腿处传来，使他有那么一会清醒。终于，他进了城。因为是深夜，街道上没有一个人。苏月骑着马，淋着雨向丞相府方向奔驰。然而，就在拐弯那一刹那，人和马都来不及避让，撞到了一位随从。他整个人重重的摔到了地上，雨模糊了双眼。他的不远处停下来了一辆马车。在陷入黑暗那一刹那，他只看到一双精致的月白色、绣着金丝龙纹的靴子向自己慢慢走来。而他的不远处，三个黑衣人见苏月被一位身着不凡的锦衣少年打横抱起，两人一起进了马车。三人，你望望我，我望望你。最终还是决定先放弃，毕竟那个少年看起来身份不凡的样子，还带了那么多随从，根本得罪不起。第三十七章合欢散的解药。陷入昏迷的苏月此时只觉得自己很不舒服，他拼命想摆脱这种感觉。突然，他抓住了什么，仿佛在沙漠中摸寻了很久，突然看到一汪清泉。于是他拼命往这一汪清泉靠近，企图获取更多。而马车内，一位身着月白色长衫，身上披着一件极为昂贵的紫貂大衣。此时，少年衣衫全乱，他宽阔的胸膛上正扒拉着一位少女。少女眼睛紧闭，仅凭本能攀上了少年雪白的脖颈。少女手腕碰到少年脖颈皮肤的那一瞬间，竟长叹了一口气。那少年眸色幽深，仿佛极力在忍耐着什么。但是，纵使他再怎么坐怀不乱，可是怀中的少女真的太为主动。看他一直紧闭着双眼，双手胡乱的探寻着，靠近自己，显然不是正常的症状。自己此时若做出什么，真的太趁人之危。但是少女的动作真的一次又一次挑战他隐忍的底线。上官南星轻轻摸着苏月的额头，果然很高。而苏月此时，因为他贴近自己额头，他如猫般抬头，企图获取更大面积的冰凉。南星哥哥，苏月一语，少女的气息气息喷洒在他的脸上、脖子上。少年一阵，一双桃花眼闪过不可置信。然而他的目光再也无法从少女嫣红的唇瓣移开，他终是没忍住，低头吻了下去。而还在迷糊中的苏月靠近少年。如同在沙漠中，终于喝到那清泉，脑子里闪过满足。少女甜甜的气息让少年也刹不住车。他本想浅尝即止，谁曾想少女的美好，犹如那带着致命毒药的浇花，使人沉沦。两人都在本能的加深这个吻。不够，苏月又不开始满足这些，企图获取更多。不够
，少年此时已经完全沉沦于少女的甜蜜。不过，一个是无意，一个是有心，少年的手也开始随着本能不老实起来。二人呼吸极重，外山吞下。就在局势快要控制不住时，三皇子到了。外面吓人的声音虽然不大，但是却叫醒了沉沦其中的少年。少年睁开桃花眼，眼中情欲退下一点，有那么一丝丝理智上头。没错，这少年正是三皇子，上官南星。刚刚皇帝让他进宫，解决了一点事后便回府。谁曾想在路上碰到了摔马下的苏月，他正想询问，却见他直接昏了过去，这才抱起他，带他回府。苏月因为上官南星的终旨，心中有点不悦，整个人闭着眼睛还在乱摸。而上官南星这才注意到，马车内除了少女的甜腻，还有一股极重的血腥味。他的身上、脖子上，甚至脸上都沾染了鲜血。他拉过苏月的双手，看到了触目惊心的一幕。他的双手，尤其右手。好几处肉连带着皮都翻了过来，因为他的手一直没停过，所以还在不停的流血，整个看起来特别的恐怖。上官南星看到受伤这么重的苏月，狠狠的给自己一巴掌，刚刚升起的情欲全消，取而代之的是慌乱，害怕失去眼前少女的慌乱，自己竟然到现在才发现他的伤势。刚刚他居然，居然，他快速的拿起刚刚脱下的紫貂大衣为苏月披上，自己的衣衫来不及整理，便抱着苏月冲出了马车，快找大夫。上官南星慌乱地留下一句话，抱着苏月便匆匆进了皇子府。回三皇子，这位姑娘手上只不过是些皮外伤，养几日便好了。就是这毒，一位花白头发的老者为苏月诊完脉，又仔细看了她手上的伤，上完药，包扎好，才将自己的诊断结果说了出来。这毒怎么了？听到是皮外伤，上官南星稍稍放下心。刚刚那么多血，真的吓到他了。恕老朽斗胆，这位姑娘中的是合欢散，这毒不解，这姑娘恐怕扛不住。大夫说的极为委婉，但是上官南星还是听出来了大夫的意思。既然毒未解，说明月儿的清白还在。他看着苏月不舒服的样子，好看的眉头紧紧皱起，显然在纠结什么。最终还是轻叹一口气：“大夫，这合欢散除了阴阳交合，还有什么办法可以解？”他不是不愿意做解药，只是想到之前他在金銮殿的态度，他终是害怕他醒来会恨他。这姑娘中的合欢散并不多，不停的用冷水浸泡，直到退热。大夫回答的极为谨慎。偷摸瞥了一眼床上躺着的女子，应该是三皇子非常在意的人吧？我知道了，你下去吧。大夫退下后，望着躺在床上说着一语的苏月，一双桃花眼从怜惜变为狠厉。若风，给我查苏小姐今日行程，以及见了什么人，发生什么事，最好给我揪出来，给她下毒，还有令她受伤的人。是，一位年轻的黑衣少年现身，领命退下。若风是他的暗卫，从小到大，他都没离开过上官南星，暗中保护他。看来这次上官南星是真的生气了。来人，备冷水！随着下人不断的进进出出，一个半人高的木桶里盛满了冷水。你们都下去吧，剩下的我来吧。看着苏月此时的样子，他真怕他会当着下人的面做出什么出格的事。下人领命退下，走之前还贴心的关好房门。上官南星这才走进苏月，弯腰准备替他脱去衣衫。可是随着他的靠近，他显然感受到了熟悉的气味，双手搭上了他的脖梗。随着他动作幅度变大。刚包扎好的双手，上面白布又隐隐冒出血迹。上官南星无法，只能扯了几根布条，将他手腕捆住，将他衣衫褪的只剩中衣，抱着他直接放进了冰冷的水里。刚刚因为被捆住了不能动弹，他感觉更加难受。下一刻，整个人都浸在了水里，他瞬间感觉通体冰冷，狠狠地打了一个站立。而上官南星有力的手一直紧紧握住他的手腕，防止双手泡到冷水而伤口恶化。这么一泡，便是一整夜。第三十八章，必须验身。早晨，苏月摸着有点疼的额头，从陌生的床上醒来。嘶，因为手劲使得有点大，手上传来的剧痛让她疼得抽泣。小姐，你醒了。旁边伺候的丫头见苏月醒了，赶忙过来帮忙。我这是在哪里啊？她看着完全陌生的房间，昨晚晕倒以后的事，她是一点印象都没有。她最后看到的不过是一双靴子。回小姐的话，这里是三皇子府。一位身着青色袄裙的丫头回了苏月的话，说完还有意无意多看了苏月几眼。苏月一怔，继而想到昨夜貌似自己吸了一口合欢散，但是现在的自己除了双手，明显没有任何中毒的症状。难道说他脸色一白？但是仔细感觉之下，自己并没有上一世洞房之后的感觉。又想到那双温温柔柔的桃花眼，便想着应该是用了别的方法吧。三皇子道：“苏月刚洗漱完毕，外面的下人便通传三皇子过来了。两人相见，丫鬟们还贴心的全部退下，给二人关上门。就昨夜三皇子守着这小姐一夜未睡。”带个脑子的都知道，三皇子对这位姑娘不一般。你苏月看着三皇子，犹豫半天，最终还是决定狠下心。
多谢三皇子昨日相救，麻烦可以送我回丞相府吗？我一夜未归，母亲可能着急了。”上官南星就这么定定地看着他，带着温柔的眸光，仿佛并没有听到他称呼的改变一般。即使感觉到苏月的刻意疏远，但是他实在是骗不了自己狠下心。嗯，待会我让下人送你。他眸光灼灼，带着一直以来的温柔，却是什么都不过问。苏月低头，上官南星对自己如此态度，倒是让他手足无措起来。等下人那边通知马车准备好时，苏月便慌张地走出门，不敢回头对上上官南星的眸子。若是他能抬头，若是他走地时候能回头，便能看见那少年自始至终都在默默地望着他，薄唇微抿，眼中是化不开的爱恋。等苏月神色落寞地快走到丞相府，那看门的小厮远远的便看到他，赶忙跑进去通知丞相。他消失的这一夜，丞相府都乱了套。宁月。你给我跪下！苏月是被下人带到知青堂的，一进门，苏燕便让他跪下。月儿，你的手怎么了？老爷，你没看到月儿的手受伤了吗？你怎么能狠心再让他跪下？顾氏冲到苏月旁边，心疼的想拉起女儿的手看看，又怕动作太大伤了她，整个人手足无措的站在苏月面前。他活该，半夜三更的居然去你娘家老宅！你们母女什么意思？是把我的话当耳边风吗？苏燕看着他被包扎的双手，眼里有那么一丝怜惜。不过想到他居然背着自己私自联系顾家人，火气没来由的上窜。他昨晚要是不去，怎么会遇到劫匪？苏燕大声斥责，全然不问女儿是如何逃离那几个劫匪虎口的。二小姐，你是如何逃离那三个劫匪的？那三人可是凶神恶煞的很啊！我当时回来禀报丞相后，带了十几个护卫去寻你，可是寻了一夜都没找到。你无事真的太好了。苏管家见苏月无恙，悬着的心终于放了下来。从头至尾，苏月没有说过一句话。甚至连表情都没有任何变化，那眼神仿佛对任何事都提不上兴趣。苏欣见他表情如此，脸上微露喜色，但是又想到似乎这个场景不合适，立马捻去笑意，换上一副极为担忧关心的神态，仿佛无意盘。妹妹，那苏管家说那三个绑匪极为凶神恶煞，姐姐听说这城中有三个采花大盗，专门掳走年轻姑娘，过了一夜便又放回来。妹妹你应该没事吧？一席话说的在场所有人都变了脸色。苏月。可是皇帝准备赐婚给三皇子冲喜的，即使有个狗屁赌约，但是至少现在赌局还并未定胜负。也就是说，苏月如今和三皇子还是紧密联系在一起的。若他真的失了清白，那对于皇家来说，这是令皇家蒙羞的大事。那皇帝可能一生气，将他们苏家都砍了，给三皇子陪葬都有可能。苏月，你有没有？你有没有？苏燕到底还是问不出口。苏月仍然不说任何话，但是看他从出现到现在的神色。好像昨夜真的发生了什么，才让他看起来如此生无可恋，整个人给人感觉就是绝望。你，你，苏燕惊得后退三步，才稳住身影，压下心底的可怕猜测，你了半天不知道说什么。而顾氏听到苏欣的话，心疼的整个心脏都跟着抽搐般的疼。他的女儿是不是因为受了欺负才会如此神色？月儿，娘亲在这，你别怕。他不想在女儿面前哭泣，但是脸颊却早已湿润。苏管家则是满眼震惊，立马冲着苏月跪了下来。语气愧疚而充满诚恳，二小姐是老奴的不对，老奴若是知道那三人是这种心思，老奴就是拼了性命也不会丢下你一个人的。二小姐，你若是有气，你便打死老奴吧。只希望二小姐不要想不开啊。而苏欣和柳姨娘脸上虽然是关心的神色，但是两人如出一辙的双眼，透露出来的是压制不住的幸灾乐祸。父亲，昨夜那三个劫匪的确凶悍，女儿双手便是与劫匪对峙中受伤，但是女儿幸得老天垂怜。千钧一发之际，女儿被三皇子所救，昨夜便是待在三皇子府中。苏月刚刚是故意露出绝望的神色，让人误会自己是真的出了什么事，而他便趁机瞧了一圈人的神色，一眼望过去，谁主谋害他，他心里也有了个大概。那么不善于掩饰自己的心思，苏月都不知道上一世自己是怎么被耍得团团转的。老爷，这毕竟是关月丫头的清白，不能他说被救了，那就是被救了吧？那柳姨娘显然不甘心，这个臭丫头害得她受了家法。他怎么甘心让他轻易躲过？那请问柳姨娘有什么好办法？苏月淡淡一笑，那笑意却未达眼底，带着些许森然。必须验身。柳姨娘声音不大，但是足以让在场的每一位听清。第三十九章，坚决不验。验身的过程是极其侮辱人的，即使检查完是完璧之身，但是被人知道了也会被耻笑。毕竟，若是规规矩矩的大家小姐，哪里需要验身来证明自己清白？验身。苏月锐利的眸子一眯，目光灼灼地盯着柳姨娘，那冰冷的气息，就是柳姨娘看了也暗自倒吸一口冷气。苍蝇不叮无缝蛋，你若真没做过，怕什么眼神？显然柳姨娘这次也和他撕破脸皮了
，毕竟他就是再愚蠢。经过这几次试，也明白了苏月就是看他们不爽，再用什么捧杀的方式，未免太过傻逼。苍蝇不叮无缝蛋，姨娘，你没有被苍蝇叮过吗？那请问你是哪条缝的蛋？这干净的茶具桌子，哪样没被苍蝇叮过？那他们也是有缝的蛋吗？燕身这么侮辱人的事，你居然想得出来？若我真同意了。以后怎么面对其他闺秀小姐？苏月一字一句，堵得柳姨娘的嘴巴张了又张，最终没说出什么来。姨娘让你验身，是为你，为咱们丞相府的清誉好。毕竟苏心见柳姨娘吃瘪，自己面色一变，也开始劝诫起苏月。姐姐，你还未嫁人，这么多年了，也有单独做什么事的时候。为了丞相府的清誉，妹妹建议姐姐也得验验身。苏月毫不示弱，一张利嘴，直接回怼回去，笑话，说什么为了他好，不过是想见自己难堪的玩意。好了，别说了。柳姨娘说的对，月丫头在外待了一夜，到底有损名节。来人传婆子，验身。苏燕阴沉着脸，打断了几人的唇枪舌战，直接传了婆子过来。父亲，今天这身你必须得验。苏燕直接打断苏月说的话，她扣住她的手腕，两眼充满警告：“你最好老实一点，乖乖把验身做了。若没事，咱们大家都没事。老爷，不可以啊！月儿若是做了，以后怎么在人面前抬起头？”顾氏尖声扑跪在苏燕面前，双手死死拉住她的衣角，想劝阻苏燕。哼，都是你教导出来的好女儿。苏燕黑着脸，毫不留情地转身，甩掉顾氏的双手。父亲将我们母女二人丢到乡下五年，不管不问。这时候居然责怪母亲教导不周，敢问父亲，这五年你在哪？苏月盯着他，牙齿死死咬住自己的下唇。他居然还对自己这个只考虑自己利益的父亲抱有希望，还真是可笑。苏月，我不管你如何牙尖嘴利。今日这验身，你不做也得做。苏燕并不想多说什么，直接强势下了命令：“老爷，婆子来了。”下人领了一位年纪偏大的妇人走了进来。那妇人头发虽白了不少，但是一双眼睛目光如钩，让人看着心悸。待二小姐验身。苏燕放下苏月手腕，转过头去，而几个下人都围了上来，看二小姐不愿准备用强。柳姨娘母女正一脸得意地示意着她的下人什么。苏月敢保证，她今天这个验身若是做了，明天全皇城都会知道丞相府二小姐验身的事。我不去。苏月死死盯着苏燕，一双眸子泛着幽幽冷光。来人啊，把二小姐带下去验身。苏燕声音也大了起来，显然她想用暴力解决。父亲若真的强迫女儿去验身，那么女儿唯有一死自证清白了。那么三皇子冲洗一事，可就没人了。他再赌，赌父亲并不敢让他去死，毕竟自己的命是与三皇子连在一起的。你苏燕一时气结，竟不知道该说什么。上官南星刚到丞相府内的知青堂门口。便听到了苏月充满为之的话语，他平起剑眉，卷长的睫毛轻轻抖动着。他在担心什么呢？重活一世，苏月这个女人彻头彻尾的不一样了。她可以利用所有能利用的东西和人，包括她在内。只是不知道，对于上官南风，他会狠下心利用吗？苏丞相，三皇子最终还是没有离开。他大步走进了知青堂，一眼便看到熟悉的背影，枯黄的头发，瘦削的双肩，但是给人的感觉却是无比的坚定。三皇子驾到，有失远迎。是府里下人没规矩了，居然没有通传一声。苏燕朝着上官南星行了一礼，所有人都跟着行礼。苏月也转过身来，低头行礼，长长的头发掩去了刚听到他声音便升起的不该有的情绪。他在他面前竟然觉得委屈想哭，这是懦弱的表现。而现场除了苏月，还有一人在见到三皇子时，心中掀起了惊涛骇浪。苏星从来没有见过三皇子的容貌，他如今整个人呈呆滞状态，眼前的少年身着绛紫色长袍，领口袖口皆以金线刺绣暗纹。华贵非常，而他的面孔俊美的仿佛不似人间俗人。二皇子和三皇子是有些相似的，但是更多的是云泥之别。苏醒眼神从震惊到迷恋到狠厉，毕竟眼前的男子本来是和自己赐婚的，当时的自己心里还有些不愿，自己如花的美貌怎么可以嫁给一个半废的人？后来青天间说苏月更适合的时候，自己心底还笑开了花。如今他只想狠狠的质问一番青天间，他到底哪里不行？都怪那个该死的青天间，不，都怪苏月。若是没有他。三皇子便是属于自己的，看向苏月的眼神更加有一种除之而后快的意味。上官南星并不知道自己的露面彻底打翻了苏星、苏月二人的姐妹情，此时他的眼里只有头低的极低的苏月，那黄黄的头发惹人怜惜。丞相，昨夜苏二小姐在我府上，你若信不过我，便带着她去验身吧。上官南星目光灼灼，但是话说的好似极为无意。三皇子言重了，既然小女真的是在您府上过的夜，那么臣就放心了。燕身什么大可不必，苏燕是何许人？沉吟官场快二十年，哪里听不懂三皇子看似平淡语气里的威胁，还有对苏月明显的偏袒？我也就是来说一声，防止丞相误会。如今解释清了。
我也就不多打扰了。”上官南星说罢，便想离去。就在这时，一直沉默的苏月开口了：“第四十章，人都来了，姐姐宴吧。既然我不宴了，但是婆子人都来了，总不能让人白跑一趟。”苏月抬头，面无表情，让人捉摸不定。但是苏心心底却一沉。总觉得这丫头接下来要针对自己，毕竟刚刚自己为了羞辱她，可是下了不少力气。哦，那你要如何？上官南星盯着她的脸，一夜的折腾加上失血过多，她的脸色苍白的可怕，心底莫名闪过一丝心疼，不自觉的接了他的话。回三皇子，臣女曾见姐姐苏心前两日半夜出府，不知干什么去了，好像是一夜未归。为了丞相府的清誉，姐姐还是委屈点，咽下身吧。苏月盯着苏心，眼里是毫不遮掩的挑衅。你对我不仁，便别怪我不义。苏心脸色一白，马上反驳道：“你瞎说什么？我什么时候半夜出去过？还说什么一夜未归？父亲，你万不可信了妹妹的胡话。你派人去查查，便知我的清白。在谪仙般的三皇子面前，他必须维护好自己的完美形象。哪需要调查那么麻烦？出没出去，验过不就知道了？若还是完璧，便是妹妹我看错了。”他轻笑，笑容却未达眼底，只有浓浓的化不开的仇恨。你你你，苏心你了半天。却不知道如何反驳。苏二小姐说的有道理，既然婆子来都来了，那便验吧。不过丞相府的家事，我不便多加参与，我便告辞了。他不是不知道，他在利用自己给他出气，但是看着他摇摇欲坠的身子，自己竟狠不下心拒绝。说罢，强迫自己不再看向苏月，扭头走了。自始至终，苏心都没敢鼓起勇气和三皇子说话。与二皇子不同的是，他觉得自己若是随意说话，倒像是侮辱了三皇子，必须挑个日子。自己要正式的介绍自己，只是他都想到了以后，这谪仙般的三皇子怎么那么轻易的相信那件丫头的话，受人蒙蔽。一双美目盯着三皇子，又怨又哀。可惜三皇子从头至尾都没看他一眼。知青堂众人送别三皇子后，苏燕一双鹰眼眸光灼灼。三皇子最后一句话，明显是让自己给苏星验身，为苏月出气。他是个过来人，即使三皇子掩藏的再深，但是他还是看出来他对苏月有意。来人呀，把大小姐带下去验身。苏燕开口，语气一如之前般淡薄：“父亲，父亲，女儿一直在府中，从未在夜里出去过呀。父亲明察。”苏心慌了，刚刚还在看热闹，不嫌事大，现在自己倒成了热闹。老爷，心儿一直规规矩矩，从未有半分越矩的行为。老爷明察。那柳姨娘也慌了，她提验身不过是想羞辱苏月，却怎么也想不到最后落到了自己女儿的头上。大小姐不愿意，你们就多来几个人压下去做。苏燕一脸的不耐烦。仿佛不想在这再待一点时间，他何尝不知道心儿规规矩矩？但是三皇子都开口了，自己怎么敢违抗命令？是，丫鬟婆子领命，五六个人将挣扎中的苏心拉了下去。苏心哭哭啼啼喊冤的声音从隔壁隐隐约约传来，最后传来了“爱的一声凄厉而屈辱的惨叫。苏月低下头，不让别人发现自己眼中复仇的快感。绑架自己的三个采花大盗，柳姨娘还有苏心，绝对跑不了关系。刚刚自己进门，什么都没说，那苏心便故意提及采花大盗。若不是他们，便见了鬼了。不久，婆子匆匆赶来复命，回丞相，大小姐仍是完璧之身。苏燕双目紧闭，沉沉的叹了一口气。好了，你们都下去吧，大家也都下去吧，都累了。说完，自己便先离开了知青堂。月儿，你没事吧？见丞相走了，顾氏赶忙过来，想拉苏月的手，但是看到缠满白布的手，又怕弄疼她，双目含泪，满眼关心。母亲，我没事，只是有些累了，想休息。苏月心中一暖，出声安慰。而验完身的苏心满脸绝望，脸上泪痕还在，却已经哭不出声。看到苏月，眼里是毫不掩饰的怨毒。苏月，我会让你后悔的。哦，姐姐这是说的什么话？怎么好像是怪我一样？明明先提验身的可是柳姨娘，她只不过是将计就计而已。她抬起包扎的严严实实的右手，艰难却不失优雅的捋了一下自己掉下来的头发。哼，我们走。苏心丢下一副走着瞧的表情，愤然离开。而苏月这时候才敢轻轻呼出憋在胸口的那股气，啊！你不仁，居然还怪我不义！苏月盯着苏心离去的背影，嘲讽出声。和顾氏拜别后，苏月回到了平月轩，她终于有时间安安静静地躺在床上，有那么点属于自己的时间，想着自己的事情。脑海中一双桃花眼挥之不去。二小姐，丞相让您准备准备，明天去宫里参加诗会。小何见苏月躺床上发呆，于是怯怯地传达了刚刚苏管家和他说的话。苏月呆滞的目光渐渐聚焦。诗会每三年，皇后会在宫里举办一次，请的都是百官后卷小姐。她记得上一世的苏心，便是在这场诗会中得了一个第一才女的称号。不过那时候自己还未回丞相府，但是宫里实在复杂多样，不确定的事太多了
，他根本控制不了会遇到什么人什么事。不去，就说我双手受伤，不方便去施惠。苏月语气淡淡的，让人听不出他这不去是自己不想去，还是因为手受伤了，实在不能去。二小姐，丞相说，只要嘴没事就成。小何咬了咬嘴唇，想到刚刚苏管家后面说的话，最终没将手就是断了，也无所谓这样的话说出来。他都觉得丞相对待小姐未免太过严苛，哪有父亲诅咒女儿手断了的？苏月自嘲一笑，也是父亲那个只顾自己的性子，做事都是挑有利自己的事做的。那么不出意外，苏星这次也会过去了。既然苏星过去，他苏月怎么能不去呢？毕竟这一世，他势必要让苏星身败名裂。这第一才女的称号，他还不配得到。知道了，你回复说我会去的。小何等了半天，才听到苏月的回复。第四十一章，提前了。稍稍休息了一会。觉得双手不那么疼了，才让小何给自己梳洗一番。望着镜子中头发枯黄、脸色惨白的自己，苏月不免低声嘲弄：“有时间的话，也该给自己补补了。”小何，待会我们出去一趟。苏月想到苏管家的女儿，如今应该是在哪个戏班子里，便想去碰碰运气。二小姐，你都受伤成这样了，还要出去啊？小何指了指她的双手，表情夸张：“小何，我没什么大事，你帮我换下药吧。记得后面别包扎的这么夸张。”苏月看着小何故意夸张的表情。不免觉得好笑，嘴角轻轻提起。待一切收拾妥当，他们二人这才撑着伞出门。今日虽是毛毛细雨，不过不打伞也是会淋湿的。临近过年，街上也热闹起来，来来往往的全都是人。辛勤劳动一年的普通人，拿着攒了好久的钱，扯花布做新衣服，纳新鞋，买些吃的喝的。苏月就这么静静的看着那些忙碌的人们。有时候他真想当个普通人，但是怎么可能呢？他下意识的嘲笑出声。如今他的存在。只不过是拉着那两个人勇堕地狱。老爷爷，请问附近有没有唱戏的班子？苏月瞥见旁边有位卖菜的花白头发的老头，他的嘴里正哼唱着一段戏曲。哎呀，小丫头，你这就问对人了。老头子，我可是听了几十年曲子了。这皇城有几个戏班子？什么时候在哪儿落脚？我可是一清二楚的。卖菜的老头抬头看到一个年纪轻轻的小姑娘向自己打听戏班子的事，不免好奇起来。小丫头，你这么小，不会也是个戏迷吧？苏月听完轻笑。大大的眼睛熠熠生辉，老爷爷说笑了，我就是想去找人呢。哦，找人呀，我就说嘛，现在的小年轻喜欢听戏的不多了。那老爷爷语气听不出来什么情绪，接着说道：“这里最近的便是那清平戏班子，从这里往前面走一盏茶，再右转吉祥酒楼里面就是了。”好嘞，谢谢老爷爷，我知道了。听到想要的答案，苏月直接带着小何直奔吉祥酒楼，快抓住那个臭丫头！突然，前方传来几声男子高呼。一位穿着好多补丁的青色棉袄少女冲着苏月迎面跑来，少女神色慌张，因为不停的回头看追自己的人，导致她撞到了不少行人。被撞的行人骂骂咧咧的，但是看到是一个小女孩子，还被几位大汉追着，都抱着多一事不如少一事的态度，远远躲开了。苏月看着越来越近的少女，待看清少女的眉眼，她的心底咯噔一下。上一世，她是在丞相府门前看到这个少女的。没错，冲她跑来的少女便是苏青，苏管家的女儿。只是苏月不清楚。为何这一世苏青的逃跑提前了有半个月？只见苏青看到后面的几个大汉离自己越来越近，而自己因为长期吃不饱饭，根本没什么力气再跑，心生绝望之际，突然看到前方一位头发枯黄的少女，正睁大了眼睛盯着自己。他索性心一横，直接跑到少女身后：“小姐，求求你，救救我！”苏青语气哀求，双手死死抓住苏月的衣角，一双杏眼噙满泪水，头发也被雨水打湿，贴在脑门上。苏青仿佛抓住了救命稻草一般。他实在是跑不动了，只能指望眼前的小姐能发发好心，救救自己了。你跑啊，你再跑啊！那几位大汉跑到苏月面前，一边喘着粗气，一边恶狠狠地盯着苏月身后的苏青。咱们把这丫头抓住，回去和班主说，还是给这丫头吃的太多了，居然有力气跑这么远。另一位大汉盯着苏青，语气充满狠戾，害他们跑这么远才抓到，看他们回去不饿他几天。几位大汉直接忽略了苏月，仿佛苏月不存在般，说着将苏青抓回去之后的处罚。苏月听得心惊，她知道苏青过得不好，但是毕竟没有亲耳听到过。如今看着苏青瘦的只剩皮包骨头的手腕，心底划过一丝歉意。毕竟苏青的失踪是和自己有关，苏青和自己年岁相仿，所以她小时候特别愿意和他玩耍。大概十年前，还是三四岁孩童的苏月实在调皮，偷偷摸摸一个人带着苏青出了丞相府。那时候他们哪里知道人心险恶，加上两人打扮不像普通人家的小孩，很快便被人贩子盯上，是苏青牺牲自己。吸引了那帮人贩子的注意，自己才逃脱危险。苏月直到现在都在怀疑，那个独眼男人贩子想抓走她，到底是受人指使还是临时起意？小时候的苏青脸庞与眼前满脸恐惧的少女脸庞重合
。苏月瞥见他伸出来的手腕上有着几道淤青，眼神中闪过狠厉。臭丫头，我们劝你别多管闲事，给我们让开！其中一位领头的大汉见苏月不仅没有躲开，居然还在发呆，便出声恐吓。而苏青此时如惊弓之鸟，听到大汉的声音，更是吓得往苏月怀里钻。小姐，求求你救救我！我不想回到那个魔鬼班主那。想到那个班主，苏青的双手都在不自觉的抖动。你们吓唬谁呢？知不知道我家小姐是谁啊？小何见那大汉居然冲着自家小姐喊，自己强壮镇定，企图喝退对方。而那几个大汉到现在都不动手，其实也是看到苏月身着不凡，不似寻常人家的小姐，不然早就推开她，拉着后面的臭丫头跑了。我管你家小姐是谁，我劝你们乖乖闪开，让我们带走这个丫头，否则，否则怎样？苏月看着领头的大汉，眸光锐利森冷，他不着痕迹的拍了拍苏青的双手，以示安慰。而苏青似乎接收到了他的好意。渐渐也平静了下来。那大汉看着苏月，本来跑得大汗淋漓的他，看到眼前臭丫头的目光，没来由的打个寒战。这个臭丫头年纪不大，气势倒是挺压人。否则我连你一起拉走。那大汉也不是省油的灯，看苏月周围不过一个下人，而且还是个黄毛小丫头，心中不免有些底气。不过是个花架子，吓唬人而已。我看谁敢说拉人就拉人。一道清越的熟悉的少年声音传来，苏月眼神一变。第四十二章。二皇子的英雄救美，苏月听到这熟的不能再熟的少年声音，周身气势陡然一变，整个人仿佛掉进了寒潭。说话的人正是二皇子上官南风。因为与苏月的两面之缘，他对苏月的兴趣极高，加上他是丞相嫡女的身份，上官南风想了几日，势必要拿下此女。毕竟漂亮的女人，他要多少有多少。但是他的二皇妃的位置，只适合身份尊贵且脑子还不错的女孩子。这苏丞相可是膝下无子的，若是他能娶到苏月，那朝中苏丞相的势力。不都纳入自己麾下了吗？虽然父皇有意将苏月给自己三弟冲洗，但是这个苏月貌似可不愿意。所以这几日，他特意让下人盯紧丞相府大门。那苏月一出门，下人便禀报了自己，自己便极为凑巧的制造一场巧遇。苏二小姐，这妖巧居然在这遇见！大冷天的，上官南风还颇为骚包地带了一把折扇，那折扇挂着一块青玉坠子，一看便价值不菲。苏月望着眼前的二皇子，只觉得大冬天山峰真是傻逼，自己上一世。真是鸟粪糊了眼睛，觉得这样风流倜傥是挺巧的。苏月语气淡漠，听不出来喜悲。没人知道他如何拼命，才压制住自己心底的仇恨，不让冲天的恨意。上官南风看着眼前对自己极为冷淡的苏月，不知道为什么，他总觉得这小丫头对自己有股恨意。但是自己之前的确没有得罪过她，他想要多聊会，但是几个大汉可不给他这个时间。哪里来的憨货？大冬天的还装逼扇扇子，哈哈哈。一位大汉显然被戳中了笑点，哈哈大笑起来。上官南风锐利的眸子一眯，显然那个不知死活的大汉惹怒他了。放肆！二皇子也敢取笑？青竹见二皇子面色一沉，便知道他动了怒，于是呵斥起眼前的几位大汉：“哟，还二皇子，我还是皇帝呢！这空口白牙的，你说是谁就是谁吗？”显然，这几个大汉并不吃青竹恐吓这一套，而苏月就这么淡淡的看着，仿佛是一个旁观者。你们，你们，显然青竹也没遇见过如此不讲道理的，气得憋红了脸，想骂不知道骂什么。你们半天没下文，我劝你们都别给我们多管闲事，不然我都给你们抓回去。那带头的大汉显然没有耐心了，走到苏月身边，抓起苏青的手腕就往外拉。那苏青吓得直接瘫坐在地上，他知道若这次真的回去了，那他这辈子也就完了。我奉劝你，最好拿开你肮脏的爪子。苏月冷眸，就在刚刚。他暗自示意小何去找皇城巡逻的魏军，掐着时间应该到了。哟，你这妮子真是敬酒不吃吃罚酒，还真要咱们把你抓走啊！那大汉丝毫不把苏月的话放在眼底。要不是苏月长得实在是营养不良的样子，他们看不上，估计他早就两个人都抓走了。二皇子何时受过这种气？他平时到哪里不是呼风唤雨的，居然被这几个粗人又是鄙视又是调笑，而且最重要的是，还是当着丞相嫡女苏月的面。要知道。他可是想来个英雄救美，拿下苏月的心的。住手！就在这时，一道洪亮的声音从前方传来，原来是小何带着魏军过来了。只见魏军统领林志走到这堆人面前，他一眼便看到上官南风扇子上的坠子，那是二皇子身份的标志。虽然他地位不高，从来没见过二皇子，但是他的扇坠他还是认识的。卑职魏军统领林志参见二皇子，那林志直接跪下行礼。而那几个大汉一看，居然这个少年真的是二皇子。心里也慌了，直接丢下苏青，撒腿就跑。给我抓回来！少一个人，我拿你试问。上官南风语气阴森，
这次他是真的生气了，几个卑贱的人居然敢取笑他，而且还是当着苏月的面取笑他。这几个人，他非拔了他们舌头不可。既然没事，那我们走了。看到那几个大汉被魏军像小鸡仔一样拎回来，苏月知道接下来事情交给林志便行了。而且刚刚这几个人居然那样取笑上官南风，以他的个性，能留个全尸都是祖坟冒青烟了。他颇为同情的瞥了一眼那几个大汉，拉着苏青转头想走。苏二小姐，其实我不是。上官南风自觉在他面前丢了面子，想开口说什么，却被苏月打断。这次多谢二皇子了，丢下一句毫无温度的感谢的话，他连头都不回便走了。上官南风双手紧握，连番冷淡的拒绝，是个人都能感觉得到苏月的疏离。不过他上官南风从来都喜欢有挑战性的女人，那种呼之即来、挥之即去的女人，他见过太多了，反而无趣。苏月是吧？很好，我上官南风要定你了。而就在不远处的苏月，嘴角扬起一道不易察觉的弧度。上一世的夫妻一场，他对上官南风的性子了解的不说十分，也有八分。他越冷淡疏离，他便越会像狗皮膏药一样粘着自己。而自己的姐姐苏心，便是靠着营造清冷美人的名号，即使嫁给了三皇子，也勾搭上了上官南风，以至于他登基后，不顾百官反对，不顾百姓悠悠之口，夺臣弟之妻，封为妃子。小姐，你要带我去哪里啊？苏清见苏月带着自己一直往前走。而且一句话不说，心底不免有点慌张。他实在害怕刚出狼窝又进虎口。虽然眼前的小姐不像是坏人，反而有种莫名的亲切。也就是这种亲切之感，才让他刚刚下决心躲在他的身后。我带你回家，苏青。苏月打断思绪，冲着苏青暖暖一笑。假，你怎么知道我叫苏青呢？苏青一愣，他显然没想到，这第一次见自己的小姐，居然就叫出来自己的名字。你说呢？苏月也不明说。只是看着苏青露出柔柔的笑意，望着眼前少女大大的明亮的眸子，一股熟悉的感觉涌上心头。这眼睛，她是熟悉的。你是？苏青不敢相信自己的眼睛，虽然答案就在嘴边，却说不出口。青姐姐，是我，苏月。苏青比苏月年长几个月，因为从小在一起玩，本来就没什么规矩的苏月，天天拉着苏青的手喊青姐姐。每次苏管家听到，都惊得让苏青跪下来给苏月磕头。久而久之，苏月便很少喊苏青青姐姐了。而现在站在自己面前，因为就自己在外面受苦十年之久、浑身伤痕的少女，值得自己这一声姐姐。月儿得到了眼前人的确定，苏青豆大的泪珠夺眶而出。第四十三章，恶有恶报。两人就这么对望着，都从彼此的眼里看到了泪水。青姐姐，我带你去看你父亲。这么多年，他不知道有多想念你。苏月直接像小时候一样，右手挎着苏青的胳膊，带着她往丞相府走去。二人走了一路，说了一路。原来之前苏青引开那个独眼刀疤男人后，不一会就被堵在了一个小巷子了，最后直接被打昏，再醒来便是到了一个戏班子里。这么多年，他跟着戏班子走南闯北，他故意装作失忆，才让班主他们对自己放松许多。直到今年，他们居然回到了皇城，看到熟悉的一景一物，苏青小时候的回忆涌上心头。于是今日趁所有人不注意，才偷偷跑出来。没想到运气这么好，居然遇到了苏月。苏月淡淡的笑着，静静倾听苏青这些年受的苦。他没有说，他是有意出来寻找苏青才会遇见的。月儿，刚刚可多亏了那个二皇子。苏月并没有注意到，苏青提到二皇子时，脸颊闪过一丝红晕。刚刚英俊少年的身影似乎已经印在了少女的脑海里。哎，前面城门口居然倒挂着三个人，听说那三个人衣服都被扒了，只剩裤衩了。突然，苏月旁边一位中年男人和同伴神秘兮兮的说道：“真的吗？这三人是不是得罪人了？”另一人听完，惊讶的瞪大了眼睛。不知道，咱们去看看热闹去。听说那三人只剩半条命了，那画好像都被割了。那中年男人说到这，下意识看了下同伴男人的裆部，那被看的人头皮一麻，忍不住夹紧裆部喝道：“你往哪看呢？”“呵呵，不说了，咱们快去看看，这热闹可极少见呢。”说罢，拉着那个同伴向城门口走去。而苏月听到城门口挂着三个人，心中一惊，下意识的觉得这三人可能和自己有关。他带着苏青和小贺直接往城门口走去，只见隔着老远，便看到城下围着一大群黑压压的人，对着城门上指指点点着什么。苏月抬头一看，便见三个黑衣男子被反捆住双手，吊在城门口上一动不动，也不知道是死是活。而再走近一点，便发现那三人身上都贴着“采花大盗”四个字，还有一些小字，有几个识字的正指着纸条，一个字一个字的念着。原来是这三人平素做的恶事，被人一笔一画都写了出来。突然，有一位头发花白的老妇直接将篮子里的鸡蛋拿出来，狠狠地砸在了中间那位黑衣男子脸上。那黑衣男子被鸡蛋一砸，竟然有了点反应，看来并没有死透。那妇人并没有说啥。
，但是他机遇喷火的双眸，还有恨不得把三个人扒皮拆骨的表情，仿佛已经说了什么。哎，可怜啊，王婶的孙女就是这帮畜生糟蹋后，受不了刺激上吊死了。可惜了那个机灵可爱的小丫头，每次见到我都和我打招呼来着。旁边熟悉那老夫家里情况的人，很是怜惜的开口解释。接着，更多的人拿着鸡蛋、烂菜、臭鱼砸向被吊着的三人，那三人直接被砸得睁开了双眼。可惜的是，他们双手被反绑，身上也被人下了药。这种感觉正是合欢散，大大哥，我们旁边瘦一点的黑衣人只觉得胯下钻心的疼，低头一看，自己的兄弟竟然被人割了，一股羞愤之气没提上来，整个人又直接晕了过去。在这三人睁开眼的一瞬间，苏月便通过三人眼睛认出这三个人正是那天晚上绑架自己的人。没想到如今再见，三个人只剩半条命。苏月看着三人面色不对，即使被吊着，也在不自觉的扭动身体，便明白了这三人应该是中了合欢散。不过。他目光下移，看到三人血肉模糊的裆部，不自觉地摇了摇头。不知道这三人得罪了谁，下了极重分量的合欢散，还不觉得解气，居然还直接阉割了三个人，明显就是想让这三人欲火攻心而死。随着下面有人读得越来越快，苏月身边黑压压的人都群情激愤起来。没想到这三个人如此罪大恶极，糟蹋了那么多良家妇女，有些人直接开始找石子扔了起来。而被唤作大哥的男子，此时也是半死不活，眼神失去了之前的狠戾，变得死气沉沉，又加上中了合欢散。整个人十分亢奋，即使想昏过去都做不到。此时他倒是羡慕起老二，居然还能晕过去。昨夜他们三个人刚掳来一位少女，正欲下手，没想到突然冲进来一位年轻男人。那男人杀气极重，武功高强，几招下来，他们兄弟三人便都被制服了。后来三人都被踢晕过去，待醒过来，便已经被挂在了城门上。这三人还真是罪有应得。一旁苏青听到这三人祸害了不少良家妇女，一双眼睛盯着挂着的三人，也急于喷火，不知道是哪个人做的好事。这三人就应该吊在这示众，让那些受到伤害的人家亲自报仇。小何也是一脸愤慨，这犯罪的人中采花大盗最让人恶心。而苏月此时盯着这三个黑衣人，又看到路边散落不少碎石子，眼里闪过一抹算计。下手对付这三个人的人，明显就是想让这些受害人的家属来惩罚这三个人。即使是挂在城门上，挂的也并不高，所以一些妇孺也能轻松扔东西砸到三人。只见他从旁边捡来三颗石子，死死盯着三人因为中毒而不自觉左右晃动的三人。而就在苏月盯着三人时，那黑衣老大仿佛有什么感觉，在一群黑压压的头颅中，一眼便看到了苏月枯黄的头发。那黑衣老大眼眸一震，没想到那天跑掉的女子竟好端端的站在他面前。对上苏月的眼神，那一刻仿佛自己已经是待宰的羔羊，砧板上任人宰割的鱼肉。而刽子手便是离他们不远的苏月，一股不祥的感觉从脚底升起。在浑身痛苦难挨的情况下，居然生生打了一个寒战。这么多人对他喊打喊杀，竟然没有眼前瘦弱的丫头目光瘆人，那是一种仿佛被地狱恶鬼盯上的感觉。下一瞬间，黑衣老大只见苏月眸光一动，然后包扎了白布的右手仿佛射出什么，只听见旁边老二惨叫一声，便整个人瘫软，像只死猪一样挂着，整个身体居然一动都不动了。你对老二做了什么？黑衣老大见老二这样，红着眼冲苏月嘶吼。没错，此时他只感觉到恐惧。眼前的少女仿佛索命的厉鬼，苏月张嘴，用着嘴型说些什么，但是并未出声。接着他右手再一动，直接射向旁边胖子脊椎的大椎穴。那胖子同样惨叫一声，便如瘦子黑衣人一样，浑身失去了知觉。那黑衣老大彻底慌了，他察觉到眼前少女貌似是击中他那兄弟二人的背部，才会如此。于是他拼命扭动身体，不让自己背对着少女。而苏月的一举一动，都落在不远处坐在客栈窗户旁的少年眼中。那少年一双桃花眼微微眯起。晦涩不明，第四十四章，第一才女名不服时，见那黑衣老大拼命不让自己背对着他，苏月嘴角闪过一丝嗜血的笑意。既然不愿意被废，那么便留着你可怜的感觉坐牢去吧。因为他看见有一群魏军往这边走来，毕竟这城门处动静实在太大，没有魏军过来才不正常。见魏军过来，围观群众也不敢再放肆，纷纷靠边，让出来一条道路。他们虽然停住了攻击，但是双目仍死死盯着三人。恨不得拾其血肉。魏军过来后，先看了三人身上贴的纸条，也明白了个大概，于是哄走了看热闹的人群，将已经不成人样的三个黑衣人从城门上放了下来。魔鬼，他是魔鬼。那黑衣老大看到自己兄弟二人被解开绳子后，整个人直接挂在魏军身上，明显是被废了。看到苏月离去的背影，嘴里不停念叨着。所以见到魏军的他，不仅没有一丝害怕，居然还觉得自己幸运的逃脱了苏月的魔爪，激动的老泪纵横。若风。干得不错，还有那个带头的，帮我在牢里把他废掉。那少年正是上官南星，他看到苏月离开时，嘴角那抹不易察觉的笑，自己薄唇也跟着微微提起。
，既然他没来得及废掉那人，便交给他吧。是。若风领命退下，对于主人的命令，他只管执行便好了。苏月带着苏青回到丞相府，直接将苏青送到了苏管家住的房里，因为苏管家十几年来对苏家忠心耿耿，丞相早就赐了一间房子给苏管家一家住下。此时的苏管家还在打理府中事务，并没有察觉到苏青已经回来了。苏青走在熟悉的路上，不用苏月带路，自己便领头走着。这条路，他在梦中走过上千次，怎么会走错？许是母女之间的感应，失去女儿一直疯疯癫癫的苏青母亲，如今居然走出了房门。刚出门，便与苏青打了一个照面。娘，望着眼前头发都开始花白的女人，纵使苏青在她身上感受到一股熟悉心安的感觉，但是仍然不确定的喊出声。毕竟按她母亲的年纪，不该有着这一头白发的。苏青母亲看到眼前丫头的第一眼，她便确定眼前的女孩子正是自己走丢的女儿。母女二人就这么眼泪汪汪的看着。最后终是抱起对方痛哭起来，骨肉亲情的分别十年是多么痛苦的经历。苏月眼里噙着泪花，看着抱在一起的母女二人渐渐退后，她实在不便打扰这种温馨的场面。再回平月轩的路上，她遇到了匆匆往家方向跑去的苏管家。刚刚苏月让小何通知苏管家苏青回来了，想必这时候的苏管家已经知道了，才那么着急回去。苏管家见到苏月时，满脸的激动，竟然理都忘了行。他双目灼灼看着苏月，一句话都说不出来。苏月望着他激动的样子。轻轻点头，默认了他的想法。他怎么会不知道苏管家想问什么？得到苏月的确定，苏管家满脸激动地冲向家的方向。今天晚上大概是一家三口的团圆时光吧。不过苏月想到之前在苏青胳膊上看到的淤青，那分明是挨打后留下来的印记。狠厉的目光从眼中一闪而过，看来那个班主的好日子也该到头了。就在苏月考虑如何惩治那位班主时，居然看到苏青的贴身丫鬟小朵鬼鬼祟祟地往角门方向走去，觉得其中必有什么情况。苏月赶忙小心地跟在小朵身后，没想到那小朵极为谨慎，没走几步便回头张望一番，似乎非常害怕被别人瞧见她的行踪。好在苏月十分熟悉丞相府的地形，她借着假山、灌木、花丛，一一躲过小朵谨慎的目光。小朵越是谨慎，她便越觉得有着不可告人的秘密。终于，小朵走到角门附近，这里本来平时人就不多，这时候更是一个人都没有。而苏月直接选择藏身一片竹林后，借着稀疏的竹枝竹叶，掩着自己身形。透过竹子缝隙，还是能依稀看到小朵紧张的面孔。她似乎在等着什么人。好在苏月今天穿的也是绿色的衣服，在这竹林中竟一点也不违和。若不仔细瞧着，倒也看不出来端倪。只见不多久，便有一位穿着打扮极为低调的男子出现在角门。小朵见了，面上一喜，赶忙迎了上去。拿到了吗？那小朵又谨慎地瞥了一眼四周，才低声问那个男子：“放心，有我出马，能有什么问题？”那男子语调有点尖锐，听着倒有几分女人的语气。赶紧给我，这是剩下的钱。小朵极为紧张，掏出来一叠银票，即使隔得远点，苏月也能看出来这些银票价值不菲。那男子见到银票，其语气也有明显的兴奋。这是我费了好大力气才弄来的，你可得拿仔细了。说罢，两人一手交钱，一手交了一张折叠的很仔细的白纸。从头到尾，那男子都戴着帽子，而且帽檐压得极低，除了有点女性化的声音，别的竟然什么都听不出来。干得不错，等我家小姐成了皇子妃，少不得你的好处。小朵见东西到手，神色也缓和起来，将纸条塞进袖子里，便又匆匆往回走。苏月此时来不及多想，直接又跟上了匆忙离开的小朵。只见小朵走得极快，苏月眸光微闪，计上心来。只见他毛腰抄着近道，走在了小朵的前面，故意和小朵碰面，撞上了他。小朵神色紧张，极少看着前方的路，只顾低头走着，倒是给了苏月可乘之机。只见苏月撞到小朵那一刹那，左手直接伸进刚刚小朵塞纸条的袖子里。手指一摸，直接摸到了一个硬物。一切都发生在电光火石之间。苏月根本来不及看东西是不是正确，两指一夹，将硬物直接拨到旁边的草丛里。走路不带眼的吗？苏月抢先呵斥，吓得小朵跪在地上瑟瑟发抖。二小二小姐，奴婢没有看到二小姐，是奴婢瞎了眼，望二小姐饶恕奴婑。那小朵毕竟做了亏心事，也不敢多与苏月周旋，直接跪在地上认起错。而苏月也不打算和他耗着，毕竟东西已经出来了。好了，下次走路看着点。说罢，苏月直接往前走去。那小朵见苏月走了，连忙爬起来往安心轩跑去。见小朵没影了，苏月才回头捡起草地上的纸条，直接打开看了起来。一看之下，苏月直接呆立当场。怪不得上一世的苏心能赢得诗会的第一名，拔得头筹，获得第一才女的称号，也是因为诗会太出彩，苏心才和上官南风勾搭上了。而苏心的第一才女称号，原来名不副实。没错，在苏月震惊的眸子里，他手里的纸上赫然写着的都是明日诗会的题目。第45章，尼不仁
，我不易。望着手中的诗会题目，苏月从震惊到清明。那小朵应该会很快发现东西丢了，他必须要快点做出应对之策。此时已来不及思索，苏月直接快速回到平月轩，拿起纸笔，小心的模仿着纸张的笔记，开始仿照着改题。这诗会总共有四题，他准备改了后面两题，毕竟苏心若是一开始就知道错题，反而不好玩。他就是要在苏心极为自信的时候给他致命一击。很快，苏月便仿写了一张全新的纸张，来不及等墨水晾干，便冲出房门，便快速走动，便用行走带起来的风将纸张吹干。等到快要到地方，苏月才停了下来，按照之前的纸张折叠痕迹，小心的折好，开始慢慢走过去。此时那小朵已经在那，好像在寻找什么东西。右边脸上红色的巴掌印清晰可见。只见小朵双目含泪，边走边低头寻找。刚当他去见大小姐的时候，在大小姐满心欢喜的目光下，自己居然发现袖子里是空的。当时整个人都感觉天塌了，定是自己匆忙往回赶的时候不小心丢了。要是被别人捡到这个纸条，他就是十条命也不够大小姐杀的。脸上还在隐隐作痛。大小姐这一巴掌是使了十足的力气，甚至连自己的牙龈都开始痛了起来，泪水模糊了双眼。他根本没注意到苏月的存在。苏月趁着小朵不注意，将纸条丢在他的前面。随后自己一个闪身，便躲在了假山后面，透过假山的缝隙观察小朵的动向。只见小朵找了半天，突然在自己前方发现折叠好的纸条，看样子好像并没有被人发现。他暗自说了一声“老天保佑”，便兴奋的匆匆拿起纸条往安心轩跑去，丝毫没有一点怀疑。苏月看着小朵飞快离去的背影，露出一抹意味深长的笑。明天的诗会可是有趣的紧。第二天一大早，苏月便被小何叫醒。原来丞相为了怕苏月穿着打扮丢人。特意命苏管家带来衣衫首饰，让苏月换上。苏月也不推脱，毕竟自己自从回来，还真的没几件能拿得出手的衣衫。只见苏月穿上金丝织锦袄，下着翠纹棉裙，一身淡绿色衣衫衬得她极为娇俏可爱。因为自己还没及笄，小何便给她梳了一个垂条，上面只简单的点缀了两朵珍珠青玉制作而成的花钗，看起来可爱中又不失一丝稳重。而就在苏月打扮好要出门时，自己正好被绊了一个踉跄，动作大了一些，撕拉一声，自己的上袄。竟然直接破了一个大口子，让苏管家进来。苏月盯着身上已经露出棉絮的上袄，眼中闪过一抹厉光。如果不是刚刚自己出门被绊了一下，动作大了点，不然这丑定是要在皇宫当着皇后还有百官家眷的面出了。而苏管家刚进门，便看到苏月拿着已经脱下来的袄子，那袄子明显破了一个极大的大洞。二小姐，这不是我做的，您帮老奴找到女儿，老奴赶集还来不及，怎么会？苏管家怕苏月误会，慌忙跪下来解释。苏管家。我没怪你，也知道不是你，只是这衣服除了你，还经过谁之手？苏月当然相信不是管家做的，这种见不得人的小把戏，想让自己在宫内出丑，除了那两位母女，还有谁？苏管家想了一会，对上苏月的眼睛，默默摇头。他这一路走来，的确没有离开过这衣服一步。好了，苏管家，现在想是谁下手，已经没有必要了。这个府里谁见不得我好，明眼人都能看出来。苏管家，我要请你帮我办两件事。苏月瘦削修长的手指轻抚那已经残破的衣袄。因为自己左手本就伤得不重，如今倒是不用再包扎着，只是右手还没好全。为了美观，他直接拆了布条。只要自己小心点，那手心结的痂便不会有什么事。既然他们不仁，便别怪自己不义。既然这么想让人出丑，那么今天这个丑就必须得有人出。二小姐，您对老奴一家大恩，老奴现在就是你的人，不必说请。苏管家一脸郑重地看着苏月。好，苏管家，衣食立马给我找来一位裁缝，将我这衣衫尽快修复好。为了以防万一。这袄裙也给我固定一下，二妈，你帮我去药房抓点药，直接磨成粉带给我。苏月说罢，直接走到案桌旁，刷刷几笔，写了一个方子，交给了苏管家。苏管家办事效率极快，没一会便让人带来了三位老裁缝，三个人的速度极快，一会便缝制好了。而就在他出门上马车那一刹那，苏管家不着痕迹地将药包塞给了苏月。苏月是和苏心坐在一辆马车里的，从苏月一上车，苏心便一直有意无意打量他的衣衫，苏月只当没看见。苏心作为丞相府的庶女，平时并没有什么机会去皇宫。如今趁着这诗会，自然精心打扮了一番。只见她直接抛弃棉袄，穿上了百花飞蝶锦衣配流仙叶的长裙，一身淡粉更衬得年方时期的她娇艳如花。为了御寒，她特意披上白虎锦裘，领口和袖口皆拼接了奶白的毛茸茸的真皮毛，更是衬得她人比花娇。而头上戴着的白玉翡翠响铃簪更是价值不菲。看来这次进宫，柳姨娘是下了血本了。苏月淡漠的扫了一眼苏心，并没有多说什么。反而是苏心一路上有意无意的与他搭话，不过苏月都以身体不适不怎么搭话，还特意亮出结痂的右手证明自己所言非虚。最后二人一路无话，直接到了皇宫宫门前。按照皇宫内的规矩，不管是谁进宫都是不可坐马车的。于是很多百官小姐此时都在这里下车
，平时冷冷清清的皇宫门口，倒是因为这诗会热闹了很多。哟，这不是尚书家的庶女吗？到底是皇恩浩荡，只有这诗会才让你们这些姨娘丫鬟生的庶女有机会和咱们嫡女一争高下。苏月一下马车，便听到一声极为尖锐的女声传来，言语间的高傲藏都藏不住。她循声望去，只见一穿着大红色袄裙的少女，此时正站在一位和苏月年纪相仿的小女孩面前，神色鄙夷。而他旁边的苏欣听到“庶女”二字，脸色机不可察的变了一下，但是他不敢出声，毕竟那位红衣少女他认识，是当今太尉陈陈燕杰之女陈婉婉。当今朝廷，太尉的势力连丞相都得避其锋芒，这陈婉婉骄纵跋扈的样子，倒是挺符合他父亲在朝中的地位。而被嘲笑的女子，正是尚书李卫之女李岩。只见李岩神色落寞，一张巴掌大的小脸写满了委屈，一双美目含泪。若在场有男子，定是忍不住要揽在怀里，好好安慰一番的。哎，妹妹，你看那个女孩子好可怜哦，被欺负的都要哭了。苏欣故意用只能让苏月听到的音量说着，毕竟以苏欣对她的了解，她的这个妹妹以前可是特别喜欢打抱不平的。第四十六章，白莲花李岩。面对苏欣故意提醒，苏月只不过淡漠的扫了一眼李岩，又不着痕迹的瞥了一眼陈婉婉，并没有开口说什么。这李岩并不是如她眼前看到的这般柔弱无助，相反，这女子极有谋略，上一世甚至直接成了上官南风暗地里的宠妾。为他拿下不少男人的心，让他们死心塌地的为上官南风效命。不过这白莲花李岩擅长攻陷男人，却对女人堆里的事不甚了解，也可以说他不屑知道女人堆里的事。于是上一世一时不察，着了苏心的道，一代美人香消玉殒。而如今陈婉婉故意针对李岩，大概率便是因为陈婉婉青梅竹马，定了娃娃亲的，从小倾心的表哥，当今宠妃玉妃的亲侄子楚子义。楚子义因为一些机缘偶遇了李岩，在李岩的白莲花若即若离的攻势下。不可自拔地喜欢上了李岩。上一世楚子义强势退婚，让陈婉婉颜面无存的事，可是惊动整个皇城的。不过如今楚子义应该还没有提出退婚。望着苏月和自己想的不一样，居然什么都没做就准备离开。苏心银牙轻咬嘴角，如此让苏月得罪陈婉婉的大好机会，她势必是不能放过的。一抹算计，闪过双眸。妹妹，你怎么能说太尉之女骄纵跋扈呢？苏心趁苏月还没反应过来，故意用众人都能听到的声音，直接将一顶帽子扣了下来。他嘴角闪过一丝得逞的笑意，他就是要让大伙都听到。即使苏月说自己没有说，但是这种情况下，大家都会想到他只不过是狡辩或者是认怂而已。小丫头，你给我站住！你是不是说我骄纵跋扈了？那陈婉婉听到苏心的话，直接冲着苏月走来，拦住了苏月的路。苏月赏了陈婉婉一个白眼，这么容易便被挑拨起来，怪不得被自己的青梅竹马退婚。我说我没说，你信吗？苏月语气平淡，相比于陈婉婉火爆脾气。他的话像是直接在陈婉婉头上浇了凉水。陈婉婉前些日子刚及笄，算着也比苏月大一岁，加上苏月本就营养不良，他反而比苏月高出大半个头。哼，黄毛丫头，你拽什么？到底说没说？陈婉婉愣了一下，但是显然没有被眼前低自己大半个头的丫头吓到。陈大小姐，不是我拽，只是我有点同情你了。苏月看着前方的路被陈婉婉大刺刺的拦住，根本没有办法行走。于是便停了下来，在陈婉婉杀人般的目光中，坦然与之对视。你同情我什么？你一个丞相府的小姐而已。你父亲见着我父亲都得低个头。你说你同情我？显然，陈婉婉是知道苏月的。而苏月对陈婉婉的火气充耳不闻。苏心只看到苏月稍微靠近陈婉婉的耳边，用只有他两人能听到的声音低声说了几句话。接着，陈婉婉便用杀人的目光盯着自己，看得苏心心中直发毛。而陈婉婉走到李岩面前，也只不过是哼了一声。不再说什么，而李岩因为苏心他们的捣乱破坏了自己的计划，心中闪过一丝恨意。楚子义，他的亲姑姑是玉妃，也是这皇宫禁卫军的统领。那陈婉婉只要再多骂他几句，那楚子义带军巡逻便会路过他们这里。若是让楚子义看到自己的未婚妻欺负他，想必定会激起楚子义的保护欲。而陈婉婉也不是省油的灯，两人定会大吵一架，这样自己便更有把握抓住楚子义的心。只是没想到。自己之前被陈婉婉骂得狗血喷头都没还嘴，自己的情绪都酝酿到位了，就差这临门一脚，竟然被这苏家姐妹破坏了。就在这时，陈婉婉便看到自己的未婚夫楚子义真的带着禁军从拐角处现身，她不着痕迹地看了一眼苏月，这小丫头居然真的猜到了。苏月刚刚的话还言犹在耳，不出一盏茶的时间，楚子义定会出现。到时候，你想让你未婚夫看到什么样的你？你若是想以后当着你未婚夫的面撕开李岩那个白莲花绞揉造作面具，那就好好回到你的马车旁，别再为难那朵白莲花。就冲苏月那小丫头喊李岩白莲花，他陈婉婉就知道苏月是和他一对的。那么那句骄纵跋扈，定不是出自苏月之口。
。陈婉婉虽然脾气暴躁，但是她并不傻。既然苏月没说，那便是她的这个姐姐故意挑事，想让自己为难苏月。哼，好一招，借刀杀人！苏星被陈婉婉盯得头皮发麻，他不知道苏月说了什么，但是他笃定的是，这陈婉婉貌似盯上自己了。于是苏星只得强迫自己回给陈婉婉一个礼貌性的微笑，头也不回的往宫里走。陈婉婉看到楚子义向她走来，俏脸一红。而这时候的楚子义其实还是有点喜欢陈婉婉的，只不过他对她的脾气有点不满。只见楚子义走到陈婉婉面前，简单的打了一个招呼，还贴心的将她头上戴歪的发钗扶正。这一亲昵的动作更是惹得她俏脸一红。而李岩看到二人的互动，心底一寒，但是脸上却不动声色，只是朝着楚子义盈盈一礼：“见过楚大人。”这声音说是黄莺绕耳也不过分。好巧，李姑娘又见面了。楚子义看到李岩柔柔弱弱的样子，显然也是不怕死的，多看了两眼。但是苏月却看出这两眼无关风月，只不过是突然有个和自己未婚妻脾气完全相反的女子出现，一种好奇罢了。但是很多感情都是从好奇开始的。那了，陈婉婉看到这白莲花又在勾搭自己心爱的男人，整个人气的火气直冒，刚想当着楚子义的面训斥李岩几句，一撇脸，看到苏月对他摇了摇头。想到刚刚苏月和自己说的话，他硬生生的压下火气，选择相信苏月。毕竟他的子义哥哥还真是破天荒头一回帮自己扶差，而这事也是自己听了苏月的话才发生的。而一旁的李岩，他是故意和楚子义打招呼，以此想激怒陈婉婉。没想到自己等了半天，陈婉婉居然都没发火，自觉无趣，便微微扶了扶身，以若风拂柳的姿态往宫里走去。进魏军首领夫人的位置，他李岩拿定了。第四十七章，第一才女。做梦吧！随着百官后卷小姐齐聚，平时没什么人的御花园，此时站满了小姐丫鬟。远远望过去，穿红带绿，满头珠翠，即使隔着老远，也能闻到女人身上混合的脂粉香。苏月站的地方并不算显眼，倒是一头黄发，让人很快便找到她。陈婉婉走到苏月旁边，用两人能听到的声音问：“你为什么要帮我？”苏月笑了：“为什么呢？可能是因为她敢爱敢恨的性子，像极了上一世的自己；可能是她上一世也喜欢穿红衣，看你顺眼。”苏月朱唇轻启，说了四个大字，倒是将陈婉婉惊得愣了一愣。哼，黄毛丫头一个，说话还挺老成。陈婉婉佯装生气，瞪了苏月一眼，二人皆从对方眼里看到了笑意。而苏星看到苏月和陈婉婉两人亲密的互动，极力掩饰自己的怒意。这苏月若是得了陈婉婉的支持，对自己来说是非常不利的事情。皇后嫁到一声极为熟悉的声音从远方传来，苏月下意识的望向喊话的那个人。那个背影以及极具特点的偏女性化的嗓音，不是皇后身边的大太监小多，还能是谁？只见在宫女的簇拥下，一位身着正红色飞罗、触金绣五凤吉服、头戴掐金丝凤冠、旁边斜插两朵富丽的牡丹，枝枝叶叶缠金绕翠，中宫威仪十分华贵夺目。只见皇后凤眸淡淡扫过众位小姐，目光在苏月那稍稍停顿了一会，便不着痕迹地瞥向别处。苏城相府的二小姐，她是知道的，前段时间在金銮殿里的事，可算震惊后宫。这黄毛丫头人长得不怎样，胆子倒是不小。不过这后宫之中最需要的就是胆大无脑的女人。参见皇后娘娘，皇后千岁千岁千千岁。一众莺莺燕燕全都俯身行礼。皇后威仪压得众人不敢轻易抬头，都平身吧。皇后声音清越，倒是听得让人感觉舒服。谢皇后娘娘。众人这才起身，有几个胆子大的小姐在人群中悄悄抬头，偷摸着打量起皇后来。接下来。皇帝的另外两位宠妃玉妃和惠妃也尽数到齐。苏月悄悄打量眼前三位穿着华贵的皇后、贵妃，心中暗自嘀咕：这皇帝虽然有着三宫六院，但是如今后宫三族鼎立，平时极为受宠的玉妃和惠妃相互制衡，而皇后执掌凤印，与皇帝感情并不算太好。皇帝妃嫔众多，但是却只有三男二女五个孩子。这后宫年年怀孕的不少，但是能有那份幸运能平安诞下的梨儿的却少之又少。其中的弯弯绕绕，上一世身为皇后的苏月怎么能不知道？皇后虽然身份尊贵，但是并无嫡出皇子，膝下只有一女大公主安平。不过安平公主早已嫁人，所以皇后除了凤印，在这后宫基本没什么竞争力。但是皇后终归是皇后，这玉妃和惠妃便是她暗自抬起来，让两人互动，而自己稳坐中宫之位。二皇子上官南风是惠妃的儿子，三位地位尊贵的女人中，只有惠妃现在面目含笑，看着他们看起来平易近人、极易相处的样子。然而只有苏月知道，会咬人的狗不叫。这三人中，属惠妃心肠最为歹毒。上一世，上官南风登基之后，惠妃理所应当成了太后，她竟直接将平时不对付的玉妃做成了人质，其歹毒之心可见一斑。而她做儿媳妇，自然也少不得被惠妃嫌弃、辱骂和欺负
，但是那时候自己一心只想和上官南风一生一世一双人，觉得将他母亲伺候好是分内的事，所以惠妃的手段他倒是见识过一二。而玉妃有一儿一女，五皇子上官云轩如今不过五岁，平日里也是汤药不断。上一世苏月听太医说过，五皇子是在娘胎里伤了根基，如今才凭着汤药吊着。至于这根基是如何伤着，倒是耐人寻味。玉妃虽然看着不像是好人，但是在这宫里能到他们位置的又有几个好人呢？而至于玉妃的另一位女儿扶贫郡主，苏月想到上一世的事，直接眯起了眼睛。这扶贫郡主心思极为不单纯，她虽然隐藏的极好，但是在上一世还是被苏月知道。她所隐藏的最大的秘密，她居然喜欢同父异母所生的三皇子上官南星，也是扶贫小时候欺负上官南星的最多，可能是小女孩的心思，拼命欺负人家，不过是想引起人家的注意。这种见不得光的喜欢，使得扶贫心里逐渐扭曲。一切妄图想靠近上官南星的丫鬟仆人，皆被他神不知鬼不觉的抹除。上一世，扶贫郡主对苏星极为不善，三番五次找苏星的麻烦。而如今，苏月对上玉妃旁边的扶贫阴冷的目光，心中了然。这一世，皇帝想赐婚他和上官南星，自然，这扶贫郡主的怒火便转移到自己的身上。诗会是皇后特意为百官女眷所举办，这些都是些未出阁的少女，那皇子们当然不能出面，这是规矩。如今这偌大的御花园。除了他们女子，就只有几个太监了。好了，既然人都到齐了，那么这诗会便开始吧。皇后一声令下，众位少女找到自己的位置坐下。皇后到底是皇后，这位置都是按照嫡庶之分，围着中间的舞台而坐。此时丝竹之声悦耳，中间正有几名舞女随着丝竹之声扭动曼妙的腰肢，翩翩起舞。而恰巧陈婉婉和苏月坐在了一起，他们的下方，苏星正死死压住自己的不爽，手里的古瓷茶杯都要被他捏碎了。凭什么？他和苏月都是坐一辆马车来的，就是所谓的嫡庶之分，自己居然坐在这个犄角旮旯的地方。他努力压制住自己的妒火，保持微笑，即使自己的位置如此偏僻，他也要时刻保持完美。哼，庶女吗？他今天就要让在座的嫡女们都好好看看，他一个庶女是如何脱颖而出、拔得头筹的。他的眼中从嫉妒到怨恨，再到现在的充满斗志，皆被苏月落在眼里。这一世，他还想当第一才女，真是做梦。苏月的手里紧紧捏着刚刚出门时苏管家给他拿来的药，长长的睫毛掩映下，一抹算计在清亮的眼中一闪而过，快的就是坐在他旁边的陈婉婉都没注意到。第四十八章，上不了台面的苏月，东幽国皇宫后花园，一场盛大的诗会正在如火如荼的举行着。今日虽是毛毛细雨，但是为了不打扰诗会的正常举行，诗会举行的方上面支起一张极大的顶棚，只见顶棚之下，台中舞女一曲舞罢，纷纷谢礼退场。诗会正式开始，随着皇后拿着锤子，咣的一声敲响锣鼓。一位身着灰色太监服的人匆忙走到舞台中间，高声宣布。随后，场中上来了不少宫装女子，她们挨个将小姐们身前桌子、果盘什么的收拾好，在小姐们的案前放上了笔墨纸砚。一切放好后，这位太监又清了清嗓子，高声宣布起和往年不一样的规定来：各位小姐们，本次诗会采用的是匿名制，为了防止裁判偏颇有失公允，这次所有人都在身前纸上匿名作答。到时候直接呈到皇后贵妃们面前，然后由皇后贵妃们选出最佳诗作。下面便是第一题。只见有一宫装女子直接手托一股瓷盘，盘子上面有一个卷成筒状的金黄色布帛，那布帛极为精美，上面还绣了精致的花纹。只见宫装少女走到舞台中间，那太监直接拿过布帛，慢慢打开。诗会第一题，请以花作诗，文体不限。说完后，行李退下。而这时，苏星突然站了起来，神色有些犹豫。仿佛想说什么，又不敢说。站着的是哪家小姐啊？有何事？皇后见有姑娘站起来，示意身旁贴身的王嬷嬷。那王嬷嬷跟着皇后久了，自然懂得皇后的意思，于是开口询问道：“回皇后娘娘的话，臣女是苏丞相之女，苏星。”苏星微微失意礼，看起来落落大方。不知你突然站起，所谓何事？王嬷嬷敛着神色，看起来极为严肃威严。而皇后看着眼前站着的亭亭少女，穿着打扮都是挑不出毛病的。于是轻轻的点了点头，苏小姐若有事，尽管可以一说。那王嬷嬷瞥见皇后的动作，知道皇后并没有恼怒苏星，于是自己也神色缓和起来。只见苏星低着头，手里绞着帕子，仿佛很纠结的样子，最终好像下定了什么决心，扑通一声直接跪下：“皇后娘娘，贵妃娘娘，我是提前替家妹请个罪。”苏星说完，又轻轻磕了三个响头。在皇后贵妃一脸问号下，苏星这才抬头，充满歉意的看着苏月，轻声说道：“家妹苏月。”之前在丞相府便不怎么爱学习，那一手字真的拿不出手。后来又被父亲送到乡下五年，前段时间才刚回来。臣女听说这五年家妹是一天学都没上过，更别说练字了。
，如今诗会要咱们都写出来。臣女怕妹妹的一手自污了各位娘娘的眼，又怕娘娘们觉得妹妹是故意写的字不好看，在诗会捣乱，所以提前跟皇后还有贵妃娘娘说下，妹妹字不好看，的确不是有意的。娘娘们若是怪罪，便连我这个姐姐一起怪罪吧。说完，满脸担忧的看着苏月，仿佛真的像是担心妹妹会被责罚的姐姐。苏欣在听到这次诗会的规则后。他可不想错过在这大庭广众中让苏月出丑的机会。苏月的字，他五年前是见过的，因为柳姨娘的宠爱，苏月真正上学读书的日子极少，那一手字就是夫子看了都摇头。但是他必须提前说出来，让在场的人都知道，这最丑的字是出自丞相府嫡女之手。至于为什么不在众人都写完后再说，一这是匿名，皇后还有贵妃他们若无意找茬，那么就是丑上天的字，他们也不会在意，更不会追问是谁写的。二。就是他等不及了，他实在迫不及待的想让苏月出丑。苏欣这一番话说的看似极为护着妹妹，实则向众人传递了不少消息：一是这丞相嫡女刁蛮任性，不好好读书，就是普通的字都写不好；二就是苏月在乡下五年，居然没有习字识礼，那么这五年，这丞相府嫡女定是学了不少乡下人粗俗的性子。在场几位小姐反应快的都低低笑出了声，而陈婉婉看着苏欣这矫揉造作的样子，忍不住想为苏月打抱不平起来。不过苏月只是轻轻拍了拍陈婉婉。冲着他轻笑，摇了摇头。皇后听了苏欣的话，面上并没有太大的变化，倒是玉妃低低笑出了声，语气戏谑：“这丞相府还真是姐妹情深呀！这在座的三位娘娘，哪一个不是后宫佳丽三千里杀出来的？就是皇后娘娘，她用过的手段也不少。”苏欣如此迫不及待的低劣手段，在场的三位娘娘看的是清清楚楚，只是都不挑破而已。在场的小姐听到玉妃阴阳怪气的话后，有几个胆子大的，甚至都对着苏月嘲笑起来。他们这些养在深闺的大家小姐，这字可就是自己的脸面。这丞相嫡女的字，若是真的如他姐姐说的那么不堪，那岂不是连脸面都没了？而这时被万众瞩目的苏月，脸上却毫无表情，既没有被拆穿的愤怒，也没有自不如人的羞愧。有几个小姐看苏月如此淡定，倒是开始低声讨论起来。说不定这丞相嫡女并不像他姐姐说的那么不堪。你看他的表情，好像说的不是他一样。对啊，这还没开始写呢，他的姐姐就那么迫不及待地告诉我们，苏月的字上不了台面。他姐姐也不是好玩意。另一位小姐看着苏欣，低声说道：“在场的人七嘴八舌，有说苏欣的，也有说苏月的。那苏欣哪里料到，居然引火烧了自己，不免着急起来，直接离开位置，走到苏月旁边。妹妹，姐姐这般护着你，你怎么不帮姐姐说说话啊？”她急了，她真的急了。苏月对上了苏欣看似关心的眸子，本来还想给她两道题的机会，让她在众人面前得意一会，如今她是一道都不想给了。这诗会。不过是皇后公开物色棋子的一场戏而已。上一世得了第一才女称号的苏欣，可没少被皇后荡枪使。况且自己本来就是不想参加这诗会。想到这，苏月盯着苏欣的眸光闪过一丝算计。这位所谓的姐姐，一而再再而三的想让自己当众出丑。那么今天，她苏月就送她一个最大的丑。看着近在咫尺的苏欣，既然她这个姐姐那么想出风头，那便让她来结束这还没开始的诗会吧。第四十九章，当众丢丑。本来苏月还想着怎么样才能靠近苏欣，不然这药粉可没办法出手。没想到这苏欣竟然直接大刺刺的走到自己旁边。姐姐，你要我说什么？苏月眸光灼灼，盯着苏欣，表情似笑非笑，语气极为平淡。听到苏月的话，那皇后倒是颇有深意的看了一眼苏月。这小丫头年纪虽小，但是在这样的场面还能保持如此淡定，倒是个有气性的孩子。你妹妹，你真是浪费了姐姐的一番好心啊！苏欣掩面装作哭泣。身子不自主地往苏月身上靠了靠，看到苏欣主动靠近自己，他顺势扶住苏欣。姐姐，妹妹自上不来台面本就不是什么大事，到时候就是真的污了娘娘们的眼睛，我便跪着磕头认错便是。姐姐别哭，这么美的妆容哭花了就不好看了。说着，苏月便拿出来帕子给苏欣擦起本来没有的泪水。苏月擦拭的动作太快，苏欣根本来不及阻止。苏欣被苏月接触有些反感，但是她现在必须装作姐妹情深的样子，笑道。还是妹妹心疼我，苏月笑了起来，大大的眼睛，长长的睫毛，一脸人畜无害的样子。姐姐和妹妹客气什么？是妹妹错了，惹得姐姐担心了。苏月说完，便转头弯腰准备倒茶水。皇后看着这姐妹情深的样子，心里暗自摇了摇头。这苏月到底还是个孩子，之前自己倒是高看了她。苏月淡定的倒着茶水，只是这水杯还没满，便听到身后传来一声尖叫：“天哪，苏小姐怎么了？”苏月嘴角划过一丝不易察觉的冷笑，接着。他神色一慌，好像被那人喊叫惊吓到的样子，和众人一样，纷纷看向苏欣，便看到苏欣像发了疯一般，扯着自己头发还有衣裳，衣服早已破烂不堪，仅剩下单薄的一层衣物。
。苏欣的贴身丫鬟见到这般情况，已经吓得魂都要飞了，反应过来便扑了上来一下，死死抱住了苏欣。若是真的让小姐当众脱了衣服，等回去她就是十个脑袋也不够砍的。然而苏欣却像是疯了一样，在小朵的怀中使劲挣扎着。就在这时，二皇子道：“随着太监的通传，一身明黄衣服的少年从远处走来。这诗会本来是女孩子家家聚在一起的游戏。”皇子们本来便没啥兴趣过来凑热闹，但是偏就二皇子听到苏月也来参加。这二皇子刚对苏月提起兴趣，这种热闹他怎么能不来？而此时的苏欣非常不舒服，听到太监的通报，死死盯着上官南风，那眼神就连旁人看着都得打个冷战。而上官南风远远便看到御花园乱作一团，眸色一沉，觉得情况貌似有些不对，便加快走了过去。结果还没看清发生什么，便看到一位面容熟悉的女子朝自己扑来。上官南风一眼便看出来，这女子是丞相女儿苏欣，毕竟之前有过一面之缘，只是他没想明白苏欣究竟是怎么了，却没想到他还没走到他的面前，苏欣便已经推开了小朵，然后风一般扑了过去。上官南风一时不察，被扑倒在地。只见苏欣羞赧的笑了笑，边疯了般边急切的说道：“二皇子，我……”一句话将上官南风惊得一愣，不可置信的看着苏欣。不过他反应还算是极快，在他解开他腰带之前，一把推开了他。快速的起身来，怒斥道：“苏欣，你是不是疯了？”而在场的丫鬟小姐听到苏欣的话后，一个个瞪大了双眼。这苏欣也太猛了。而小朵趁着这个空档，又跑过来，死死的抱住苏欣。她心底的恐惧达到了极点。这大小姐突然这样子，若自己阻止不了，那么回去后自己这条命都交代了。二小姐，你快来救救大小姐啊！那苏欣的力气极大，小朵快要坚持不住的时候，突然想到了苏月，于是她红着眼，冲着苏月喊道。苏月这才装作像是被小朵叫回神的样子，快速的拿起苏欣刚刚脱下的披风，跑到苏欣旁边，急切说道：“姐姐，你不能这样。”苏月大大的眼睛充满担忧，甚至还刻意噙满泪水。我见尤莲的样子，让在场的人都心生不忍。这丞相嫡女对他姐姐真的是太好了。之前那苏欣那样说他，他现在还关心的，居然流出了眼泪。你们这群废物还不帮忙？上官南风看到苏月竟然流泪，心里也惊了一下，看惯了这丫头伶牙俐齿的样子。现在竟然别有一番风情，他的心弦就那么被挑动了一下。在场的太监下人这才反应过来，一个个争着帮忙控制住苏欣。苏欣中的正是特制版合欢伞，苏月没有直接买成品，不过是怕落人口舌，而且他还特意换了几味药材，就是追查下来，自己也有办法全身而退。自己上次差点栽在那三个采花大盗的手里，这幕后主使不是柳姨娘，便是眼前这个快要疯癫的苏欣。他苏月如今睚眦必报，怎么会不找机会让苏欣也尝尝？这合欢散的厉害，不过经过他的换了几味药材，这特制版合欢散药效也不长，即使回去大夫也查不出所以然。于是苏欣被几个太监强行架着拖了出去。天哪，苏家的这个大女儿莫不是疯了吧？是啊，这行为真是让人作呕。大家都别看了，这种事。就在众人议论纷纷之际，苏月递给小何一个眼神，小何会意，直接冲众人喊道：“各位小姐，别说我家大小姐了，许是昨日大小姐验身时候受了刺激。”小何，闭嘴！苏月一声厉喝，打断了小何接下去想说的话。皇后娘娘、贵妃娘娘、佳姐如今这样，当妹妹的实在没有心思继续诗会，请允许臣女告退，陪着姐姐回府。在皇后点头示意下，苏月带着小何在众目睽睽中优雅离场。至于苏欣为何验身，验身结果怎样，便由着在场的人想去吧。毕竟三人成虎。第五十章，知青堂逼问上。苏月他们走得极快，没多久便出了皇宫。到了他们来之前的马车边，因为他吓得药量不重。这时的苏欣已经平静了下来，只是刚刚不知哪位小太监也不清楚是有意还是无意抬他的时候，手一滑，脑袋磕到了地上，晕了过去。到现在都还没有醒来。于是苏月带着昏过去的苏欣一路往丞相府奔去。那马车跑得极快，一看便是出了大事。然而苏月他们走后，那些官家小姐更加肆无忌惮地交谈起来。皇后听着官家小姐说的各种猜测，甚至还有不少诋毁苏家大小姐的话。看了看脸色铁青的二皇子，关心问道：“二皇子可有受伤？这苏家大小姐……”上官南风刚刚才回过神，隐忍者怒气，只能淡淡回了：“谢母后关心，儿臣没事。至于这事，儿臣会调查。”皇后听到二皇子的话，然后又看向仍在交头接耳的官家小姐们，冷声开口：“好了，苏家大小姐一事，貌似不太正常，你们今日之事就别转出去了。”而那些下人丫鬟们，若是让本宫知道有谁妄言，直接割了舌头。皇后的声音威严，带着一股不容拒绝的气势，这已经是很明显的威胁了。于是众人赶忙跪了下来。臣女知道了，皇后这才脸上好看点
，示意下人将笔墨纸砚收了起来。平身吧，既然今日突发这种事情，这诗会便取消吧。众人还是随我去赏赏花吧。这隆冬腊月，听闻玉妃院子里的梅林花开得极好，这细雨霏霏，吃着散赏花也是别有风味的。那玉妃被皇后一提，只得强颜笑道：“既然皇后如此有兴趣，那臣妾那小小一方梅林倒是荣幸之至呢。”于是众位小姐又高声叫道：“是！”只是皇后正准备走。便看到皇帝身边的贴身太监跌跌撞撞的向这边跑来，刚到这边，气都还没喘匀，便慌忙说道：“皇后娘娘，不好了！皇上在劈折子时候晕过去了。”你说什么？皇后听完脸色一变，这皇帝好端端的怎么晕了？上官南风也跟着惊了一下，其他两位娘娘紧张同道：“皇上怎么样了？”那贴身太监神色紧张，趴跪在地上，哆哆嗦嗦的说道：“太医们都在诊治，具体还不清楚。”想到皇上上午时候还好端端的在御书房批阅折子，突然就脸色一白，啪的一声折子洒了一地。而再看皇帝，已经趴在桌子上，人事不知。如今正躺在养心殿，好几位太医轮番把脉，他才寻个空隙过来，找到了皇后娘娘。皇上突然昏厥，本宫也没什么心思赏花了，你们自便吧。皇后的脸上是少有的慌乱，直接便朝着养心殿走去。而玉妃和惠妃两人互相看了一眼，皆看到对方眼里的晦涩不明，也跟着皇后走了过去。要知道，皇帝的身子一直不是太好，但是现在晕倒，实在不是时候。据他所知，这太子之位，皇帝好像还没有下定决心选谁。留下一众官家小姐，你看看我，我看看你，最后都各自回家去了。刚才还热闹非凡的御花园，此时颇为冷清。而此刻的丞相府之清堂，苏丞相一脸阴沉的坐在堂前，看到还在昏迷的苏心气就不打一处来。刚刚下人们匆忙来报，两位小姐去了一趟皇宫后，大小姐就晕倒了，二小姐也跟着回来了。随后还说了皇宫发生的事，苏丞相听得头都大了。这当众脱衣的丑事，苏心怎么做得出来的？他丞相府的老脸都被丢尽了。想到明日上朝，那些与自己不对付的官员定会拿这件事嘲笑自己家风不严，苏丞相就气得想当场拍死这个孽障。来人，泼冷水！这苏心犯了这泼天大的事，他必须要搞清楚。老爷，希儿身子弱，这大冬天的泼冷水，希儿会生病的。柳姨娘听闻要泼冷水，吓得立马跑上来护着苏心。一双美目含泪，就这么看着丞相。丞相本来就火大，看到柳姨娘这个样子，心中火气更是上扬。啪的一声，直接摔破了旁边的茶杯，指着柳姨娘怒吼道：“都是你平时惯的苏心，你看看他今天做了什么事？给我泼，姨娘护着，就一起泼。”是，这下人刚刚端来一盆冷水，正准备泼下，看着柳姨娘挡了过来，踌躇着不知道怎么办。听到丞相发话，也不再迟疑，直接泼了上去。呃，一股极重的抽泣声响起。这苏心生生被凉水激醒过来，而苏月从始至终都跪在地上，她的头垂得极低，长发眼下，外人根本看不到她此刻的表情。不过刚刚苏丞相摔了一个杯子，那苏月身子一惊，便开始颤动起来。从她不停颤抖的身子看来，这二小姐估计也是被吓坏了。苏心，你今天干的好事，你给我解释一下。苏心刚醒来，便看到丞相满脸怒气，冲自己大吼。他现在还一脸懵，随后朝着四周看看，发现旁边跪着苏月、小朵和小何。看到这些面孔，白天发生的事突然涌入他的脑海，自己当众脱衣，居然还要脱二皇子的衣服。想到在场那些官家小姐的嘲笑，又想到上官南风吃人般的眼神，苏心一个没消化，又重重的晕了过去。这那下人看到这个情况，看着丞相不知怎么办，继续拿水，继续泼。苏丞相黑着脸，这件事他必须搞清楚。那苏心听到还要泼冷水，赶忙装作又苏醒过来。第五十一章，知青堂逼问下。心儿，你受苦了。柳姨娘看到苏心满脸惨白，被泼了冷水，哆哆嗦嗦的，心疼不已，抱着她就开始哭了起来。娘，苏心此刻委屈万分，直接趴在柳姨娘怀里哭了起来。要哭，等我弄明白了，回去慢慢哭。苏心，到底是怎么回事？苏丞相听到他们母女的哭声，头都炸了，啪，又扔了碎了一个茶杯。那柳姨娘苏心听到茶杯破碎的声音，一愣，也不敢再哭。女儿，女儿不知道啊。那侍卫开始前都是好好的，就是刚刚开始时候，我就和妹妹说了一会话，后来就……苏心突然眼睛睁得老大，指着苏月叫道：“妹妹，我自认待你不薄，你怎么？”说到一半，又嚎啕大哭起来。这意思不是苏月，也是苏月了。只见丞相听了苏心的话后，一脸狐疑的看着跪在眼前的苏月，严厉问道：“苏月，是不是你搞的鬼？老爷，这种事发生，对月儿也不好啊，怎么可能是月儿？”这苏月还没说话，故事便说了起来。我没问你，让苏月来说。苏丞相狠狠回头，瞪了一眼顾氏，那顾氏张大着嘴巴，满脸担心的看着苏月。父亲
，不是我，我根本不知道姐姐怎么了，我还帮小朵控制住姐姐呢。若真的是我，我怎么会出手？苏月抬头，眼中是满满的惊惧之色，仿佛白天被吓得不轻，身子还在不住的抖动。随后，晶莹的泪水噙满双目，呜咽道：“本来今天月儿也是非常开心的，毕竟月儿在乡下五年了，皇宫早就生疏了，现在的皇宫真是比之前月儿看得富丽堂皇多了。”苏月低下头，眼泪如珍珠般落下，她死死咬住嘴唇，不让自己哭出声。丞相看到苏月这个委屈到极致，还压抑自己不哭出声，想到旁边还在哭嚎的母女俩，又想到自己这个二女儿在乡下的确受了不少苦。最重要的是，苏月常年待在乡下，这宅内明争暗斗之事，她怎会晓得？想到这，一律消了大半。好了，你别哭了，是父亲错怪你了，没你什么事，便回去休息吧。丞相难得在盛怒的时候还软下语气。那柳姨娘母女二人听得一愣，而苏月低着头，并不说话，黄黄的头发散下，正好遮住她提起的嘴角。她故意提及乡下，就是想让父亲知道自己并非工于算计的人。父亲向来吃软不吃硬，自己装得越委屈，对自己越有利。于是苏月带着小何退下，顾氏看着女儿没事，这才放心离开。随后那知青堂便传来丞相的吼声和女子的哭泣声，不过这都不关苏月的事了。而丞相问了半天，都问不出个所以然，后来又传唤了大夫。想让大夫看看是不是中毒什么，而大夫最终也只是说并没有中毒的症状，这也没问题，那也没问题，查来查去都没什么问题。那丞相气得把知青堂所有的茶杯都扔碎了，一甩袖子走了，只留下苏欣和柳姨娘两人互相抱着。母亲，我真的是冤枉的，我当时脑子想什么都不知道。苏欣抱着柳姨娘，抽抽搭搭的说道：“现在知青堂只剩他们母女和两个贴身丫鬟。”苏欣说话也毫无顾忌起来。母亲知道。你一向知书达理，怎么会做做那种事？柳姨娘拍着苏欣的背，温柔的安慰道：“今日之事实在诡异，就是她也想不出什么头绪。但是若是真的说与苏月无关，她是定然不信的，肯定是那个臭丫头害的。我一开始就好好的，怎么站在她面前就不知道自己干什么了？”苏欣神色狠厉，她还是觉得就是苏月的错。想到苏月白天笑语盈盈的样子，就觉得不正常。这个臭丫头平时都是不亲近自己的。偏偏白天在众人面前对自己那么热情，母亲知道这个丫头已经和她母亲一条心了，咱们现在就得想法子把她和顾氏都拉下水，这样母亲抬了正事，你便光明正大成了嫡女。今日之事，谁还敢说丞相嫡女一句？柳姨娘一双美目阴狠，显然她也意识到苏月的不对劲。希儿，现在外面都传你是失心疯，咱们不能认。过几日丞相消气了，我便说你是中邪了，到时候去元隐寺烧几炷香，这中邪可比失心疯好多了。娘亲。眼下只能这样了。苏欣听到柳姨娘的安排，也不再反驳。不过想到二皇子对苏月的态度，一条妙计记上心头，随即露出一抹阴冷的笑意。母亲，元隐寺，苏月也要去。而平月轩内，苏月待在房内，站在房间窗子旁边，那身进宫的衣裳早就换了下来，换了一身别的衣服，外面又披着一件狐裘，防止寒风入体。白天的脂粉早已卸下，一头黄黄的头发随意披着，大大眸子透着淡淡的狠戾，宛如这天上淅淅沥沥的雨点。叫人生出一种冰凉的感觉来，而苏管家正规矩的站在苏月的身后，不发一言，神色严肃。这次大小姐这样，十有八九是早上二小姐让自己准备的药粉的事。虽然当时二小姐并没有明说，但是依着自己二十几年谨慎的性子，那药都是分三家分别买的。想到之前在乡下庄子里见到的二小姐，苏管家不觉得脊背发寒。这个二小姐在乡下待的五年，仿佛换了一个人一样。良久，苏月转过身来，看着站着的苏管家，语气淡漠：“苏管家，你抽个空。”将这封信跟这十两银子送给乡下庄子的王郎中手里，他示意桌子上放的东西。苏管家领命拿走后，行李退下。此时的房中只剩他一人。想到刚刚让苏管家送走的东西，他和母亲在那受了五年的罪，他怎么会轻易放过那三个人？那个翠翠最好这辈子都照顾瘫痪丈夫和断了手腕的婆婆。而苏欣经过这一世，名节尽毁，这辈子只能给人当妾。毕竟正经人家，谁能容得下之前当众脱衣的儿媳？他的眼中闪过一丝复仇的快感，这一世得罪他的人都别想有好下场。第五十二章，撞破偷情。转眼是夜，苏月躺在床上，正迷迷糊糊睡着之际，便听到后院荒废的院子里传来低低的抽泣声。在这冬日的黑夜，倒是有种令人不寒而栗的感觉。苏月大着胆子，披上狐裘斗篷，朝着后院摸去。苏月这边的后院一直是荒废着的，倒不是丞相府里的下人懒惰，而是这后院的一口井曾淹死了一位丫鬟。后来这井封了，院子也跟着荒废了。毕竟出了人命，大家都很忌讳。只见人高的枯草丛中，有两个黑影依偎在一起，看身形应该是一男一女。苏月隔得并不近，远远的只见女方伏在男方怀里，低低的啜泣着。
，而那男子一手搭着女的肩膀，一手轻轻拍着女子的后背，以示安慰。看这两人的打扮，应该是府内的下人。府中下人看对眼，偷情的事在高门大院里并不罕见，只是平时并没有人刻意注意这一方面而已。宝哥，我实在受不了了，要不你带我走吧？那女子一开口，苏月便知是苏星的贴身丫鬟小朵，想着今天发生的事，大概率是小朵被醒来的苏星折磨了。朵，你再坚持坚持。等我攒够了钱，给咱们赎了奴籍，我就带你走。咱们在乡下找块地，到时候咱们自给自足，再也不在这里受气。隔得太远，苏月看不清男子的表情，只不过听男子的语气，倒是挺关心这个小朵的。宝哥，你不知道，今天的大小姐在宫里跟中邪一样，若不是我拼死拦着，她估计都得把衣服脱光了。就这，大小姐还不满意。刚刚醒来的时候，她她……小朵越说越委屈。旁人只见到丞相府大小姐到哪里都是柔柔弱弱，十指不沾阳春水。可能连只蚂蚁都舍不得捏死的样子。其实私下里，大小姐最会折磨别人，自己的后背、大腿，只要是被衣服盖住的地方，里面都是新伤加旧伤，都没有几块好肉。甚至大小姐有时候还会拿针扎自己。想到这个魔鬼一般的主子，小朵哭得更加凄惨。若不是在眼前看着，光听这哭声，估计得吓死不少人。哎，只见男子叹息的声音传来，其中包含了多少无奈。他们这些做奴才的，能有什么能力去反抗呢？你们想脱奴籍是吗？一声清亮的话语从不远处传来，吓得那两人赶紧分开。说话间，那人早已走近。他掀开了头上的斗篷，露出一张稚嫩的脸庞，大大的眼睛，目光灼灼的盯着眼前一对情人。不是苏月是谁？二二小姐，你怎么在这？这两人一看是苏月，吓得腿都软了。要知道，下人之间若是偷偷私会，被主子看到，可是要进猪笼的。哦，不是我，还能有谁？苏月故作不解，还特意拉长了语调。让人猜不出他此时的想法。二小姐，不管小朵的事，都是我逼着小朵的，要打要杀都冲我一个人来。那被唤作宝哥的仆人，此时心一狠，直接抬头与苏月对视，将一切都揽了下来。而苏月这才看清这个宝哥的面容，心下只觉得很熟悉，但是却想不起来是上一世见过，还是这一世小时候见过。你叫什么名字？苏月面带疑虑询问道。不管怎么说，这个宝哥自己的确是熟悉的。奴才叫小宝，是丞相院子里的。因为小宝地位卑贱，二小姐没见过奴才也是正常的。那小宝跪在地上，又将头狠狠埋在地上。二小姐要抓就抓我吧，是我约宝哥过来的。苏月刚想说啥，只见小朵直接也跪在小宝旁边，哭着哀求：“小朵，你别这么死心眼好不好？二小姐，这事是我一个人的错，您罚我，我认。”小宝看着小朵哭成了泪人，心都要碎了。不要，宝，好了，我什么时候说要惩罚你们了？不记得我刚刚问你们什么了？苏月不耐烦地打断二人，语气充满无奈。二二小姐问：“问我们想不想脱奴籍？到底还是小朵反应快些？”磕磕巴巴地回了苏月的话：“你倒是反应快。”苏月看着小朵，想到白天也是他第一个冲上去压着苏心，才让苏心没有彻底将衣服脱光。今日之事，我可以当做没看见。甚至，你们想要脱离奴籍，我也可以帮你们。谢谢二小姐，谢谢二小姐。听到苏月说不会说出去，还会帮他们。小宝感激的直磕头。二小姐，您是否是需要奴婢做什么？小朵到底长期在苏心旁边，一手察言观色，练得炉火纯青。他知道这世上并没有免费的午餐。苏月看着小朵的机灵劲，当下心底便非常满意，暗自点了点头，语气也稍加缓和。你们知道的，这下人私相授受,受，丞相府定是容不下的。若我说出去，你俩的命时生时是不保的。只有我不说出去，你俩才能保住小命。这也就是说，苏月看着一直跪在地上的两人，自己也不甚在意地上的泥水，蹲了下来，与小朵二人平视，眼中带着一丝威胁。也就是说，你俩的命现在在我手里，而我也不是你们想的什么好人。你们对我来说有利用价值，我才会留你们一命。一番话让小朵安心不少。二小姐痛快人说痛快话，她救他们不过是利用他们做事。至于托奴籍，她还是不敢奢求的。小朵不知为何突然想到了小何。之前小何总是被人欺负，自己是看在眼里的。可自从小何跟了二小姐，不仅没人敢欺负他，而且居然还有自己单独的房间住。二小姐，从今晚起，我便是你的人。小朵想到这，目光坚定。毕竟那大小姐对自己也不好，自己干什么犯贱做中仆？况且，说不定跟了二小姐，自己的日子反而好过。二小姐，我和小朵一样。小宝不会说话，看小朵怎么说，他便怎么说。嗯，很好，起来吧，地上凉。不过我丑话说在前面，若对我有一心，你们俩的命就别想要了。苏月这才满意的点了点头，有这么一双眼睛在苏心那边，自己也方便很多。第53章刺客。
。待苏月吩咐完一些事，小朵他们走后，苏月刚想离开这阴森森的后院，突然远处传来好多人的呼喊声：“抓刺客！快抓刺客！”几声呼喊过后，接着便是铜锣敲起来的声音，还有护卫集结的脚步声。苏月停了下来，仔细听了听，那声音传来的方向应该是父亲那边。什么人？居然敢行刺当朝丞相！苏月压下心底的好奇，这种时候，这个热闹。他可不能往上凑，毕竟事不关己高高挂起。他现在可是困得要死。不过有些事，不是他不过去就不会发生的。就在苏月刚出了破院子的大门，一道极快的黑影向着他冲来，比黑影更快的还有一道尖锐的声音。苏月心中暗叫糟糕，直接不顾地上的泥水扑在地上。就在他扑倒的一刹那，苏月只觉得耳边一凉，自己的右脸颊被什么划破一道小口子，甚至还带下来一小撮头发。接着“夺”的一声。一把泛着寒光的匕首，笔直的插进离他不远的破门上。苏月趴在地上，脸颊传来刺痛，还带着一股温热的感觉。看来自己是被这匕首划伤了。苏月面色一寒，一双眸子也泛起了厉色。这个人居然说出手就出手。刚才若是自己反应慢了一下，那么那匕首割断的便是自己的脖子，而不是头发了。而那黑衣人发现没有一击毙命，直接奔到苏月旁边，一掌推下，将他又推进了破院内。随后，砰的一声带上门。只见苏月调整好身形。还好，这人应该是受伤了，这一掌并没有太重。于是他猛然转身，看着那团黑影，带着些许质问的：“我与阁下无冤无仇，甚至我连你长什么样都没看清，为何要下杀手？”他的话音刚落，只见一直蹲着的黑影站了起来：“你说没看见就没看见了，我为何要信你？”苏月一声冷笑，语气带着些许傲慢：“可惜现在我不需要你的相信。”那黑衣人一愣，眼前这不过十三四岁的小丫头，自己虽然身受重伤，但是解决她还是绰绰有余的。这丫头站在自己面前，不害怕就算了，居然还敢这种语气和他说话。只见黑衣人刚刚脸下的杀机又再次显现，脸上满满的嘲讽：“你个小丫头，胆子倒还不小，信不信我杀了你？信，你刚刚不就是想杀了我吗？”苏月语气冷漠，像是丝毫感受不到黑衣人的杀气，一双大大的眼睛里充满着不该有的成熟冷静。不过你现在杀不了我了。红唇微起，云淡风轻，将刚刚黑衣人的嘲讽之色如数还了回去。此时，一阵冷风从苏月身后吹来，直直吹向黑衣人。黑衣人看着眼前自信的少女，即使在黑夜中，有着过人视力的黑衣人还是注意到了她的一头黄发，还有刚刚被自己匕首划破的脸颊。此时的少女嘴角划过一丝冷笑，盯着他的目光犹如那阴间爬出来索命的厉鬼。黑衣人心中一凛，一股不祥涌向心头。你，他刚想说什么，突然整个人直直的倒在了地上，一双眼睛瞪得极大，一脸的不可置信。此时的他竟然一点力气都没有。直接瘫在地上。苏月走到黑衣人面前，毫不客气地扒开黑衣人的面巾，露出一张面容还算英俊的脸，不过和三皇子比还是差了点。他直接拍了拍手，将用剩的软金伞直接毫不客气地撒在黑衣人的脸上。自从上次被采花大盗劫持，他便随身带着软金伞，以防万一。就在刚刚，他故意和黑衣人说话，吸引黑衣人的注意，再极为小心地挪动自己的位置，让自己站在上风头。借着冷风，才将这软金散散开，一击即中。你就是刚刚的刺客，苏月此时毫不客气，看着人全身黑衣的装扮，估计就是刚刚的刺客。而那个黑衣人因为苏月毫不顾忌的扯下自己的面巾，眸子一寒，一股杀气从身上传来。哟，都这样了，你还想杀我？苏月此时毫不在意那道杀气，毕竟这软金伞的效果他还是有把握的。黑衣人只是恨恨的瞪了苏月一眼，并不打算回他的话，自己到现在都不能接受，自己居然被一个黄毛丫头给放倒了，这真是奇耻大辱，还不说话了？是被我这个小丫头生情了，心里不爽。苏月完全忽视黑衣人杀人般的目光，轻飘飘般问道：“关你屁事！”黑衣人实在是忍无可忍，于是自己都没发现，从不说粗话的他脱口而出：“哟，是个倔脾气。”苏月眉头一挑，话语中是不加掩饰的嘲讽：“本来是不关我的事，我都走到门口了，是你强迫我留下来的，让我留下来就算了。你看看，你用这么大的匕首想杀我，你还说关我屁事？”苏月说完。还煞有其事的开门，拔下插在门上的匕首，又随手关了门，晃动着手里泛着寒光的匕首，证明自己所言非虚。还好我反应快，不过是划破了脸。若我再慢点，是不是命就交代在这里了？说到这，苏月语气一顿，面色阴冷，一双厉眸死死盯着黑衣人。于是苏月蹲下，那把匕首直接抵着他的脖子，说：“你是什么人？来丞相府刺杀谁的？”一股丝毫不弱黑衣人的杀气从苏月身上散发出来，甚至更甚。黑衣人眸子一缩，他没想到这小丫头看起来年纪不大，但是这周身气势，他见过的还真没有几个人能有的。黑衣人面色一沉，死死盯着苏月：“你想杀了我？”
，搞清楚，是你先想杀了我的，你到底说不说？苏月眼底划过一丝狠戾，手上也加重了几分力道，一股鲜血从黑衣人下巴流出来，滴在苏月的手上。我，快都到处搜搜，那刺客受伤了，指定跑不远。那黑衣人刚想说什么，突然嘈杂的声音往这个方向传来，貌似越来越近。第五十四章，不惜毁容救人，走，就剩这个方向没搜了，咱们加快速度。嘈杂声越来越近，听得黑衣人皱起了眉头，而苏月此时却眼前一亮，听见没？这是我府里的人来了，你说我要不要直接将你交出去？苏月看着黑衣人，语气不急不缓，镇定自若。你把我交出去，你就不怕？黑衣人反问，眸子中带着一股玩味。我怕什么？这是我家，该怕的是你。苏月刚出声嘲讽，突然想到了什么，你是不是想等我交出你的时候，准备反咬我一口，说是我指使的？大大的眸子咄咄逼人。手中的匕首仍然紧紧抵着黑衣人的下巴，哼，你倒是聪明。黑衣人此时才觉得和一个聪明人说话真的省了不少事，计谋倒是不错。可惜，你知道我是谁吗？苏月收起匕首，在手里把玩，状似不经意问了一下。那黑衣人见苏月收手，以为他是怕了，于是嘴角扯出一抹了然于胸的微笑。你这坨黄头发可出卖了你，苏府二小姐，苏月。苏月手一顿，果然，眼前这黑衣人了解这个丞相府。又或者说，他并不是一时兴起进来的，而是早有预谋。你似乎忘了一件事。苏月就这么紧紧盯住黑衣人，长长睫毛掩盖下的是万千残忍。黑衣人看到苏月的表情，心里一愣，不由自主的便随着他的问话回道：“什么事？你既然知道我是二小姐，那么你说我拿你的匕首这么划拉我一下，然后跑出去，就说是你杀人未遂。你说那些我家里的仆人信你还是信我？”苏月特意加重了家里的仆人几个字。然后直接拿匕首往侧脸上又加了一刀，顿时血流如注。黑衣人震惊的眸子一缩，不假思索的问道：“你疯了？往脸上划？你不怕毁容？正因为脸蛋是女孩子最重要的东西，所以对我的家仆来说才更有说服力。”苏月看着黑衣人，浅笑，笑意未达眼底，加上滴落的鲜血，倒是给黑衣人一股毛骨悚然的感觉。一个连自己容貌都不在意的女人，该有多狠？她做杀手这么多年，从没见过如此果断大胆的人。就是男人，也极少有眼前女孩的胆识。你别光看着我，这外面我的家仆可是越来越近了，而我对你的秘密快要失去兴趣了。苏月语气淡漠，一双大大的眸子已经布满不耐烦，手里的匕首有一下没一下的拍打着黑衣人的脸，显然他说的是真的。黑衣人感觉到冰凉的匕首在自己脸上一下一下拍打着，而外面的嘈杂声已经非常近，近到仿佛只有一墙之隔。他看着他，感觉到他的眸光犹如那千年不化的寒冰。他真的相信他能做出来他说的事，眼前少女这般心性，对自己都是这般果敢狠厉，绝不是一般闺阁小姐该有的性子。这位二小姐似乎并不像她之前看到的资料上说的平平无奇。你赢了，黑衣人语气软了下来，终于妥协，盯着苏月静静说道：“你想知道什么？我可以告诉你，但是你得救我。”这是黑衣人做杀手二十多年来唯一的一次妥协。哎，可惜啊，我现在又不想知道了。你说我一个丞相府二小姐。为什么要知道打打杀杀的事呢？苏月双眉微挑，眸子里光彩熠熠。显然，他很满意他的屈服，但是因为他的屈服，主动权已经掌握在了他的手中。你到底想怎么样？外面的人可已经非常近了。黑衣人见苏月又是这种态度，明显的呼吸一滞。眼前这臭丫头居然在耍自己，除非你为我做三件事，我便救你。苏月盯着黑衣人，眼睛里闪过蓄谋已久的算计。望着眼前的苏月，黑衣人明显感觉自己像一头猎物。从开始的他便在给自己下套，可惜的是自己居然毫无察觉，这是作为杀手的耻辱。这刺客估计就藏在这院子里，咱们一起冲进去，杀他个措手不及。嘈杂声已然到了门外，安静了下来。大哥，现在不是考虑时间哦，你想活着就得答应我，毕竟我苏月救人从来不是免费的。还是说，我现在就把我的家仆们喊进来，毕竟你现在可是动都不能动，就像待宰的羔羊呢。苏月望着不说话的黑衣人，出声提醒：“你还是先救了我再说吧。”这人都到门口了，我倒是不觉得你能拦得住。黑衣人终于还是松了口，他平生第一次有种佩服人的感觉。而苏月只是淡淡瞥了一眼黑衣人胸前，那里有一支箭，贯穿他胸口的箭。从一开始，苏月便注意到此人受伤极重，只是并不关他的事，他也不必多此一举的关心。而如今，这黑衣人愿意为自己办事，那么他就不得不救了。下一刻，苏月直接拔下头上的簪子，随便抓了几把，又拿匕首使劲划拉了他自己的衣服。救命啊！一声凄厉的尖叫划破丞相府的夜空，苏月直接冲出了院门，仿佛因为太害怕
，直接出了门，便摔倒在了地上。二二小姐，那些护卫看着眼前倒地上的黄发女子，不确定的喊了一声：“护卫，有刺客！”苏月这才抬起脸，大大的眼睛里写满了恐惧，而她脸上的伤口在火光的映照下，血肉模糊，非常唬人，连护卫们看了都不免心惊。二小姐，刺客可是在这院中？带头的护卫心生不忍：“女孩子脸伤成这样，万一毁容可怎么办？”不，他划伤我，便翻墙跑了。你们全部给我出去追！是，我们追。二小姐，需不需要我们留下人送你？那带头人立马准备出府追人，毕竟这院子的墙外面便出了苏府了。不用，你们必须把那刺客抓到，我要将他碎尸万段。苏月捂着脸，声音凄厉，像极了被毁容而暴怒的少女。是，我们走。带头的护卫领命就想走。老大，万一刺客还在里面呢？有人在护卫队里低声提醒：“我去你妈的！”你是瞎了，没看到二小姐脸都伤成那样了。这天底下，哪个女的会为了保住一个刺客而故意毁容啊？那带头的护卫直接给了说话的人一巴掌。苏月看到人群远去，嘴角划过一丝不易察觉的笑。为了救人而毁容的事，他的确干不来。自己脸上的伤不过是看着吓人罢了。他们走了。苏月回到院子里，看着还躺在地上的黑衣人，低声说道：“那本人的命可就交在二小姐手里了。”黑衣人语气戏谑，看着眼前的少女。眸光灼灼，第五十五章医治刺客。苏月看到黑衣人的眼神，不免觉得好笑。哎，收起你的美男计，我没兴趣。黑衣人一听，脸立马就垮了。他还真没有使什么美男计，这长得好看也有错。哎，你这剑，待会拔的时候可能会很痛，你行吗？苏月瞥了一眼他胸前的剑，只差半分便直插心脏。要是无一了，这家伙还真的好命。听到苏月哀哀的叫自己，黑衣人皱起了眉头，语气有些有气无力。我叫黄，说到这，语气一顿，像是想到什么，突然话锋一转，叫我云叶便可。苏月自然听到黑衣口误，拉着黑衣人的手一顿，望是黄，还是黄？不过也不再细想，直接带着命令的语气，这软金散药性应该过了不少。你个大男人，能不能稍微使点劲？他实在是拖不动这个黑衣人。只见苏月挣扎了半天，终于将黑衣人拖进了不远处的破屋子里。他抬头看了看自己的闺房位置，正好能看到闺房的那扇窗子对着这边。而那黑衣人躺在破屋子里的干草上面，只剩出的气了。他实在是受伤太重了。你暂时待在这里，我回我房间拿药箱。苏月将云叶调整好位置，正准备走，云叶面色惨白，一手扶着自己胸口，一边对着苏月调侃：“你为什么不把我直接带去你的房间？这样还省了拿药箱浪费的时间。你想去我房间？第一，你是男的，我是女的，咱们得避嫌。第二，你太重了，我拖不动。这第三嘛，苏月突然靠近云叶的脸庞。如水般的眸子盯着他，嘴里吐出来的话阴气森森的。第三，若是在我房间，万一我把你噎死了，你那么大个子，我不好处理。你意思你会医术？云叶何等机敏，立马抓住了他话里的重点。他还以为这小丫头去拿药箱，只不过给自己包扎一下。我看你倒不像是身受重伤的样子，话还真的多。苏月听到云叶的问话，并不打算继续这个话题，于是他直接轻轻拨了一下插在云叶身体内的箭头，一股鲜血直接冒了出来。使得他身上的黑衣颜色更加暗沉。你个臭丫头，心还真的狠！被苏月这么一拨，一股钻心的疼痛从胸口袭到四肢百骸，使得他本来苍白的脸上更加惨白。我是在警告你，不要妄想从我嘴里套出来什么。苏月收回了右手，冷眸微眯，充满警告。还有，记住，别给我找死发出声音。若是被别人发现了，我可不会冒险救你。苏月背对着他，语气冷漠。云叶望着苏月离开的背影，刚刚他威胁的话言犹在耳，他还真的相信。若是真的被抓了，这小丫头不仅不会救他，可能还会为了保自己，直接将他灭口了。想到之前资料上面记载的苏月，刁蛮无礼，任性残忍，不成大器。如今看来，倒是残忍配他还说得过去一点。这个小丫头绝对不一般。随即，云叶便陷入了黑暗。等苏月再来时，发现云叶已经陷入昏迷，惨白的脸上两颊通红。他暗叫了一声不好，蹲下去一摸她额头，果然发烧了。这箭伤又淋了雨。再加上这个破屋子，四面透着寒风，发烧倒是正常的事。苏月不再迟疑，直接用带来的布条将云叶双手双脚捆住，以防接下来拔剑可能会醒。这么大的个子挣扎起来，他可控制不住。打开药箱，拿出锋利的小刀，还顺手塞了一团纱布在云叶的嘴里，以防拔剑时候痛得咬到舌头。一切准备就绪，苏月稳了稳自己的心神。只见他极为小心地用小刀一点一点将箭头箭尾割断，纵使他非常小心。额头上因为紧张都冒出来细密的汗珠，然而剑身不可避免的晃动，还是疼得昏睡中的云叶皱紧了眉头。终于，剑头剑尾割断，
。苏月看着只剩一截的剑身插在云叶身上，此时不停的冒着鲜血。苏月眼神一凝，一把抓过剑身，一个使劲快、很准稳的将云叶身上的残剑拔下。而胸前鲜血因为少了阻碍，直接喷到苏月的手上脸上。而云叶因为骤然的剧痛，直接痛醒。他死死咬住纱布，脸也因为剧痛变了形。他本来想挣扎。却发现自己手脚被紧紧捆住，竟然动不得半分。醒了，苏月瞥了一眼云叶的脸，语气淡漠，手上处理伤口的动作未停，甚至连擦下脸上的鲜血都来不及。刚刚那阵剧痛挺了过去，云叶才感觉舒服了一点。他不说话，只是静静地看着苏月手上的动作，干脆麻利，不像深闺小姐，倒是像一位熟练的医者。他的眼中充满探究。我警告你，不要试图调查我。苏月怎么可能感觉不到云叶探究的目光？既然到了这一步，他也没想要继续对自己会医术的事遮遮掩掩。知道可以，但是不能知道太多。感受到苏月语气里的威胁，云叶淡淡一笑：“你这丫头倒是有趣，和资料上说的一点都不一样。”苏月忙碌的手一顿：“资料？什么资料？第一杀手组织、修罗门，这天下所有人的资料都有详细记载。”云叶并不打算隐瞒：“第一杀手？那你这次来刺杀谁的？”苏月继续手上包扎的动作：“你的父亲。不过别问我谁指使的。”我也不知道，修罗门从来只看钱。有人出一万两黄金，想杀了你父亲。即使苏月手上动作极轻，云叶还是疼得直抽抽。苏月不再说话，能出得起一万两黄金的，定不会是普通人。上一世的现在，自己并没有回府，即使后面回府，也没人说这刺杀的事。所以现在的这一切，是上一世的苏月不曾经历过的。你好好待在这，我去买点药材。自己的小药箱里面的药，最多不过是金疮药。想要治好云叶，他必须得出门，收拾好一切。刚出破院子的大门，守在门外的小何便告诉苏月，小朵有事找他。苏月神色一凝，这小朵才回去多久？安心轩那边就那么迫不及待，想要对自己有所动作了。第五十六章，苏心和二皇子。二二小姐，这是大小姐让我送的信。小朵在平月轩里局促的站着，苏月只是看了他一眼，便让他进入房间。一进房间，小朵便将一封信交与苏月。苏月瞥了信一眼，不过并不着急打开，只是淡淡问了一句：“大小姐让你送给谁的信？”回二小姐是给二皇子的，小朵第一次给苏月通风报信，难免有点紧张，一双手不知道该往哪里放。苏月看着表情局促的小朵，淡漠开口道：“你不必如此拘谨，以后大小姐那边我还多需要你的消息。不过以后不要来平月轩，我这房里眼睛不少。”想到那个花妈妈，苏月不着痕迹的皱了皱眉头，自己自从回来实在是太忙，连收拾自己院子都来不及。你过来，苏月许是想到什么。走到窗边，打开窗子，向后院那间破房子看过去。黑不隆冬的，没有一点动静，估计云叶已经睡了吧。二小姐，小朵站在苏月旁边，随着她的视线看过去，却是什么都没看到。入眼只不过是一个破院子。当下她便明白，刚刚自己和宝哥怎么会被二小姐发现的了。以后你若有事，在这破院学几声猫叫，我看到你自然会过去。苏月收回看向那破房子的目光。是二小姐，那这信？苏月接过小朵递过来的信。看着上面的火漆，眉头皱了起来。居然用了一次性的火漆！苏月低声嘀咕了一句：“用了一次性火漆的信，只要拆开看，就必定会留下痕迹。”苏月冷笑，大大的眸子充满不屑。这苏心做事居然开始警觉起来了，看来皇宫里的事的确给他长了点记性。他迎着灯光小心查看，好在信封比较薄，模模糊糊能看到七日后援引四妹妹苏月几个字样，其他的因为信是折叠起来的，实在是看不清。这封信该怎么送就怎么送，今天这事办得不错，这是一两银子。以后只要你能送来有用的消息，我都不会亏待你。苏月将信递给小朵，又掏出来一两银子。小朵没想到自己不过是受了二小姐的威胁才给她办事，居然还能拿到额外的银子。要知道，她一个月的工钱也没有一两呀。二小姐，从今以后，我定竭尽全力为你办事。小朵接过钱，直接跪了下来，信誓旦旦。小朵捏着握在手里的银子，心里激动异常。自己的母亲刚刚不久前才托人告诉自己，弟弟生病了，家里没有钱医治。没想到二小姐雪中送炭送得如此及时，有了这银子，弟弟的性命定然无碍。不用多说什么，我只看你做什么。下去吧。苏月不再多说，直接转过身去。想要一个人的忠心，光威胁是没有用的，重要的便是恩威并施。待小朵走后，苏月神色冰冷，双眸空灵，一只手轻抚着身边的暗几，思绪早已飞离。这信上能看到的几个字不多，但是他也能大致猜出来，苏星邀约上官南风见面，甚至很有可能会带上自己。上官南风现在对自己兴趣极高，这苏心也不是瞎子，自然看得出来。苏心定然是怕他单独约他，上官南风不会同意，才会提及自己。上一世
自己与二皇子的偶遇，便是苏星和上官南风一起设计的，甚至为了自己能万无一失的喜欢上他，还精心设计了一场英雄救美的老套戏码。可惜自己那时候真的无可救药的爱上了上官南风。而元影寺，苏月眉头一皱，上一世的元影寺是自己回来不久，祖母说是去祈福，一家女眷都去了，而就是那次元影寺之行，他才救了为了采到稀世灵药而不慎从悬崖坠落的药王。他照顾了昏迷几天的药王，等到他无碍时候，却正好被苏星看到了。当时药王睁开眼睛，只看到苏星一脸探究的看着他。于是，当药王询问是不是苏星救了他时，苏星毫不犹豫的承认了。而自己那时候并不太想跟苏星争什么，便默认是苏星救了药王，这才有上一世药王收了苏星做徒弟的事。手上的力道蓦然加重，因为之前苏青提前回来的事，苏月不得不考虑七天后的元影寺会不会药王也会提前到了。窗外一阵阴风吹来，夹杂着点点冰凉的雨滴，将苏月沉浸的思绪带回现实。他瞥见窗外不远处那个破洞房子，心下有了主意。不管是再一次的英雄救美，还是药王真的提前到了，他都不能错过。而眼前这个黑衣人，显然有第一件事做了。苏月不再迟疑，当下披上斗篷，出门买了几种治伤的药材磨成粉，才回到那破屋子里。第一件事，七天后我要你帮我做第一件事。苏月给云叶上完药后，直截了当开口要求：如果真的有英雄救美的计划，那么一场戏而已。那些恶人定然不会取人性命。这对于即使受伤的云叶来说，还是很容易解决的。什么事？你要知道，我可是个杀手。云叶看着眼前一脸郑重的丫头，不免提起了兴趣。这深闺大宅的小姐，能有什么事，还能让自己杀人不成？不用你提醒，七日后不出意外，我会去元影寺。你早上多看着点。若我真的去了，你一定要跟紧我。苏月面无表情地说着话，给云叶的感觉，眼前的臭丫头好像只把自己当个工具利用，在吩咐自己做事。这倒是让一向独来独往的云叶心里有一点点不爽。他纵横江湖这么多年，还真是头一次碰到吩咐自己做事的人。你答应我的，为我做三件事，我才救你的。你可别不守江湖规矩。苏月自然不会错过云叶不耐烦的表情，出声提醒：“啊，我还真的谢谢你的提醒。”他冷淡一笑，笑意却未达眼底。这次丞相府一行，居然被这黄毛丫头算计了。这要是传到江湖上，自己的一世英名可就毁了。不客气。总之七天后，总之七日后。你跟着我就行了。苏月大方的摆了摆手，全当没听出来云叶话语中的咬牙切齿。还有，若我真有什么性命之忧，杀人也未尝不可。苏月停止玩笑，一双眼目光灼灼，嘴角是嗜血的阴冷。就在二人不注意的角落，一道黑影悄然无息的离开。第五十七章，谁是撒网的人？此时，二皇子府，上官南风正在书房，一脸凝重的看着手上的书籍，不过半天都没见翻页，显然他的心思并不在书上。二皇子，丞相府大小姐有书信送到。门外传来青竹的声音，上官南风的眉毛一皱。这个苏星想到白天发生的事，他的火气就蹭蹭上涨。大庭广众之下，居然对自己做出那种事，要不是他是丞相千金的身份，他早就让人拖出去砍了。从来只有高贵的他压人的份，哪有别人压他的？那苏星定然是疯了。才过了多久，就敢送信过来？不看，烧了。上官南风越想越上火。直接没好气的冲门外吼了两声，是，门外的青竹领命，正欲转头，等等，拿进来。上官南风突然想到，这正常人都不会在大庭广众之下脱衣服的，何况还是苏星这个丞相千金，是不是已经查出来什么？想向自己说清楚。想到白天苏月临走时看向自己嫌弃的眼神，他就觉得莫名的烦躁。从懂男女之事起，自己看上的女人，哪一个不是主动巴巴往自己身上贴的？而他每次靠近苏月。感觉到的只有冷漠和嫌弃，那种真实的嫌弃感是根本装不出来的，所以并不可能是故意吊着他的胃口。他就不明白自己之前又没见过他，怎么从第一次见面就开始嫌弃自己？自己一个堂堂皇子，真的那么不堪吗？上官南风接过信封，青竹便退了下去。借着光，他一眼便看到那一次性的火漆。呵，搞得还挺谨慎。上官南风吐槽一下，才打开书信。这信读完，他的桃花眼中亮出一抹深思。只见他右手拿着书信，左手下意识的开始有节奏的敲击着书桌，扣扣扣，声音不大，却逐渐规律起来，能感觉出敲桌之人心里的从烦躁到平静。信上苏星先是说了自己白天的事，大概率是中邪所致，所以特意写信致歉。还有就是，苏星貌似很是无意的提到七日后会带着苏月去元影寺上香驱邪。信上的内容就这两个，主要内容还都是词句恳切的道歉。但是上官南风绝对不会觉得这是一封普通的致歉信。这个苏星貌似看出来了自己对苏月有兴趣，而他看似不经意的提及带着苏月去元影寺之事，是不是在提示自己可以做点什么？
，这苏家的大小姐还真是有趣。”上官南风低语，带着不易察觉的嗤笑：“这种女人之间的小伎俩，他还是看得出来的。莫不是这个苏心认为自己是个用下半身思考的人，不带脑子的？他想怎样，他这个二皇子就非得跟着怎样。”虽然上官南风不知道这个苏心到底想做什么，但是他知道。绝对不会是好的事情。想到这，上官南风嘴角唇角轻扯，想利用他也不看看自己几斤几两。青竹，他开口，换来一直守候在门外的青竹。见青竹进来，上官南风幽深的眸子闪过一丝算计。你去和三皇子府上说，七日后本皇子约三弟去元影寺，为三弟的母妃祈福。他知道，若是一般的理由，上官南星定会推脱。只有用他母妃的名头，上官南星定然会到。想到之前金銮殿上上官南星以死要挟父皇答应苏月的要求，他就猜到他这个三弟似乎对这个苏月有意。还有，找几个会点拳脚的混混，给点钱，让他们七日后劫持丞相府的马车。显然，他还是想来一招英雄救美。既然想玩，那么何不大家一起去玩呢？这上官南星的心思，这一趟元影寺之行，他必须确定。若真是自己猜的没错，自己这个三弟对苏月有情，那么苏月可就是他竞争皇位最有力的武器。上官南风拿起身边温的正好的古瓷茶杯，轻抿一口，长舒了一口气，长长的桃花眼里蕴满了算计。三皇子府，一袭月白衣衫的上官南星，此时望着跪在地上的若风不说话。这几日，他都让若风仔细注意着苏月的安全，毕竟有采花大盗在前。刚刚在苏月那消失的黑影，正是若风。但是刚刚若风告诉他这几天发生的事，就是习惯了大场面的上官南星也震惊的不知道该说什么。给苏心下毒，制敌刺客。甚至还能化被动为主动，让刺客为他做事。这一世的苏月貌似真的不同了，他不再像上一世那么容易被人欺骗，反而现在开始欺骗别人。那么，他还像上一世那样爱上官南风，爱到骨子里吗？你下去吧，接着观察。上官南星说完，若风又一次如鬼魅般消失。他轻轻站起身，看着乌黑的窗外，眼底是化不开的愁绪。嗨嗨咳，喉咙不自觉的发痒起来，让他忍不住咳了两声。从什么时候开始？自己让若风待在苏月身边的目的改变了呢？本来是想保护苏月，如今却因为知道那丫头的事情越多，越更想事无巨细的了解她。这几天的事让他有种恍惚的感觉，仿佛自己上一世认识的苏月，并不是真正的苏月。现在的苏月犹如一只带毒的花朵，虽然明知道危险，但还是止不住因为她的美丽而想靠近。苏月，月儿，上官南星低语着她的名字，语气间是化不开的相思缱绻。这一世，你还是会选择上官南风是吗？这一世。你是否还想帮助上官南风得到皇位？他语气极低，即使有人站在他的面前，也听不清他的话语。启禀三皇子，二皇子派人来说，七日后想邀请你去元影寺为你母妃祈福。外面传来吓人的通报声。元影寺，上官南星桃花眼微眯，貌似刚刚若风说的七日后，月儿可能打算去元影寺，这是巧合还是算计？好了，知道了，回复他我会去的。上官南星眸光灼灼，嘴角扯出一抹极浅的笑，他扶着窗前的桌角。听着外面滴答滴答的雨声，月儿，这一世我想拥有你，与你白头偕老，与你子孙满堂。就是你怨我也好，恨我也罢，为了得到你，南星哥哥可能不会再像上一世那般懦弱了。该做的，南星哥哥都会毫不犹豫出手的。一张精心布置的网就此拉开。不过有趣的是，这网里的鱼竟都觉得自己是撒网的人。第五十八章，盘下药铺，鱼淅淅沥沥。整个东幽国都笼罩在一片蒙蒙细雨之中。这雨已经下了快一个月，也没有见停。一开始抱着看笑话态度的人，神色都严肃起来，好像这丞相府二小姐的话似乎是真的。一大早，顾氏的贴身丫鬟便急匆匆地来到平月轩，告知苏月，顾氏生病了。月儿，难得你有孝心，来看望母亲。嗨嗨咳，躺在床上的顾氏脸色苍白，不停地咳嗽。大夫，我母亲怎么样？苏月看着满脸苍白的母亲，不停地咳嗽。心疼的上前轻拍他的背，想到自己这段时间都没怎么关心母亲，苏月心中不免有些懊恼。旁边的大夫把完脉后，朝着苏月鞠了一躬：“二小姐放宽心，夫人不过是因为这连绵细雨，湿气入体，得了风寒，待老夫写个方子，三碗水煎做一碗，连服七日便可病除。”听到大夫这么说，苏月才稍稍放下点心。虽然自己没有把脉，但是看母亲的神色，应该和大夫说的差不多。嗯，劳烦大夫了，小梅，随大夫拿方子去。苏月吩咐完后，众人都退下，房里只剩下苏月和顾氏二人。母亲，这段时间是月儿的不是，没有关心你。苏月轻轻拍着顾氏的后背，鼻子里萦绕的是母亲的味道，这让她倍感心安。无妨，我知道你有好多事情要做。顾氏抬头
，一双美目，眼下太多的话语。自己的女儿改变得如此大，他这个当娘亲的怎么可能感觉不出来？但是只要月儿不说，他便不问。月儿，这雨下了快一个月了，也许你说的连下三个月的确是真的。听苏管家说，现在不少人都开始囤粮了，包括你的父亲，现在也在囤粮。顾氏轻轻地说着，完全没有注意到苏月眼中闪过的一抹思索。的确，若真的是下了三个月的雨。那么明年粮食收成肯定是不好的。现在囤粮，到时候涨价卖出，的确能大赚一笔。娘亲，月儿没用，可能需要拿点娘亲的嫁妆了。不过月儿保证，到时候定然如数奉还。苏月沉思良久，终于还是向顾氏说出了自己的想法。顾氏轻笑，满目温柔，他就知道现在的女儿不可能不有所动作。刚刚自己说的囤粮的话，不过是提醒而已。只要是自己女儿想做的，他都会无条件支持。月儿，你说的什么话？娘亲的嫁妆本来也要给你的，你用或不用都在你。说罢，顾氏张开手，一把钥匙静静地躺在他的手心。月儿也想要囤粮吗？顾氏轻问。不，娘亲，囤粮的时机已经过去了。现在雨已经下了一个月，即使现在雨停，明年的收成都会打折扣。有头脑的人估计都囤的差不多了。而且，听您的意思，貌似最近囤粮的人开始多了，那么这粮食势必会涨价。所以说，现在囤粮肯定是晚了。最重要的是。这天气实在潮湿，那粮食是极其容易受潮的。一个不小心发了霉，反而得不偿失。苏月长长的睫毛下，目光灼灼，分析的头头是道。就连顾氏听了，都忍不住点头。这些其中厉害，自己都没有想过那么多。听完月儿的分析，好像是不能轻易囤粮。那月儿，你有何打算？不知不觉间，连顾氏都没有听出来自己语气中的虚心请教。母亲，你嫁妆放心交于我，我自有打算。你呢，就好好养病。到时候数钱就是了。苏月并不想说太多，这些都不是让母亲操心的事情。拿着母亲的钥匙，又去了母亲嫁妆那拿了一叠银票。出了门，苏月深吸一口气，目光郑重，这成败就在此一举了。小何，随我出府。苏月带着小何走出丞相府，出了丞相府大门的苏月，先去了粮行，看到一位老者坐在门前，他的身后粮袋子基本都空了。小姐，你也是来买粮的？那老者苍老的眼睛盯着苏月，语气带着一丝探究。老人家，我没有这个打算呢，就是想问下，你这不是皇城最大的粮行吗？怎么里面？苏月看着老者身后，并没有说出后面的话，但是明眼人都懂他要说啥。都卖完了，剩下的也不卖了。听说丞相府的二小姐被神仙托梦，这雨要下三个月，大伙都在囤粮了。那老头见苏月并没有买粮食的打算，便冲他挥了挥手，示意他要干活了。这时候，苏月示意小何，小何连忙拿出一两碎银子，塞进老头的手中，问道：“老人家，我家小姐想知道。”这城里第一位大量购买粮食的是哪个府呀？那老头瞥了一眼手中的银子，又看了看苏月，眼中闪过一丝满意。第一个囤粮的我不知道，但是现在这皇城粮食最多的肯定是三皇子府上了。那老头说完，不再停留，转身走进了店里。而苏月听到答案后一愣，这个答案显然不在他的算计范围。上一世的三皇子不问世事，不管朝事，他的淡漠性子是铁定不会做囤粮的事情的。到底是哪里出问题了？二小姐，我们接下来去哪里？小何看着呆呆出神的苏月，出声询问：“去药店。”苏月眼下心中思绪，不再多想。不管怎么说，以南星哥哥的性子，即使囤粮的话，后面估计也不会做出太过分的事情。本来想去皇城最大的药材铺子，但是苏月走到一半，突然看到有一间药铺，门上写着“低价转让”四大字。苏月眼睛一亮，仿佛想到了什么，直接带着小何走了进去。“二位，请问有什么需要？”他们刚踏进一间药店。就有一位小厮热情的前来问候，和你们老板说，我要盘了这个店铺。苏月直接说出此行目的。啊！那小厮被苏月说的话震得一愣，还以为自己听错了，扣了扣耳朵，想让苏月再说一遍。我说，让你们老板出来，我要买了这间店铺。苏月再次强调。好的，好的，您稍等。那小厮这才慌忙跑进内室，许是太震惊了，直接将苏月他们晾在了门外。苏月也不恼，直接带着小何走了进去。这药铺并不算太大。喂，小丫头，你想买了这药铺？你可知道这个药铺为啥开不下去？药铺里的客人并不多。苏月稍一抬头，便看到一位长得五大三粗、凶神恶煞的大汉，冲他叫嚣道：“第五十九章，大量囤积板蓝根。”我不想知道，老板想卖，我想买就行了。苏月并不想搭话，语气有着明显的不耐烦：“臭丫头，你是不是找死？”看到苏月爱答不理的样子，那大汉眉头一竖，准备动粗。大人，大人，你别生气，你要的保护费我待会凑足了就给你。这时正好从内室走出来一位花白头发的老者。
看到这大汉想要动粗，立马跑过来拦了下来。哼，你个臭丫头，最好给我老实点！这个铺子可是我们大人看上的。那大汉死死盯着苏月，眼中充满了警告，手里拿的大刀也有一种立马砍人的气势。你是掌柜吗？苏月并不搭理那个大汉，反而开口询问刚出来的老者。那老者听小厮说有人想买他这个店铺，心里别提多高兴了。自己这个铺子被这条街收保护费的老大看上了，每天都派人过来赶客人。不让他们做生意，甚至保护费也要的越来越高，自己这店铺入不敷出，实在是经营不下去了。但是他又不想便宜了这个老大，这才写了店铺转卖的字样，希望能遇到有能力对付这恶霸的人出现。结果他一出门，看到的是一个不过十三四岁的黄毛丫头，心里不觉沉到了谷底。这恶霸可是跟皇宫里的大人物有关系的，这个丫头能治得住这恶霸吗？老身正是鄙人姓张，你可以喊我张掌柜。老者虽然心底打鼓，但是仍然十分有理地回了话：“嗯，你这铺子多少钱？我盘了。”苏月看了一眼张掌柜，又转头打量了一番这里的布局。小姐，你可考虑好了？张掌柜看着旁边的大汉，一脸的为难。这小姐看着弱不禁风的样子，若真是盘下了他这个铺子，定是被恶霸吞的骨头都不剩。我不需要你提醒我，告诉我多少钱？苏月语气不耐，丝毫不在意旁边脸黑成炭的大汉。五。五千两银子，那张掌柜实在不想害人。本来一千两的店铺，他故意叫高了五倍，希望吓退眼前的丫头。苏月在这铺子里走了一圈，眼神中布满沉思。你这个铺子五千两高了，但是本小姐今天乐意当这个冤大头。小何，给钱。说完，特意挑衅的看了看旁边的大汉。小何领命，直接掏出来五千两银票交给张掌柜。那张掌柜哪里能想到，眼前的十三四岁的小丫头出手这么阔绰，整个人都呆愣了起来。发什么愣？赶紧交接手续！苏月出声提醒：“臭丫头，你还真当老子不存在啊？老子和你说的话，当耳旁风了。”那大汉是可忍孰不可忍，直接暴怒起来。而苏月眼皮都不曾抬一下，语气犹如那千年不化的寒冰：“我劝你冷静，这里可是天子脚下。”那大汉被苏月唬得一愣，不过他也不傻，这丫头出手就是五千两，定然不是普通人家的小姐，自己一个人势单力薄，还是去找老大靠谱。不行。得赶紧通知老大，他煮熟的鸭子飞了。哼，你给我等着，臭丫头！那大汉瞪大了眼睛，警告了苏月一番，提着大刀跑了出去。看样子是找人去了。姑娘，你真的考虑好了？张掌柜想到那个恶霸的德行，心里也替苏月着急。张掌柜，我自有自己的办法。如今我算这店铺掌柜了是吧？苏月哪里听不出来张掌柜语气里的担心，出声安抚：“是的，现在这个药铺是属于您的了。”见眼前姑娘从头至尾不现一丝慌张，张掌柜估计这也是个大户人家的小姐吧，于是也不再担心。嗯，好，你帮我把所有伙计都叫出来，我有事交代。对了，张掌柜，我姓苏，如果你暂时没有去处，也可以做这里的二把手。至于那个恶霸，你无需担心，交给我便是。苏月看着张掌柜，吩咐了几句。那张掌柜本来就是靠着这个药铺生活，离开药铺还真不知道怎么办。如今眼前苏姑娘开口让自己留下来，自然求之不得。好，那老朽就留下来。祥子，去把店里伙计都叫出来。张掌柜转身吩咐旁边刚刚的小厮。不一会儿，这店里就站了七个伙计。苏月倒是不怎么意外，毕竟铺子大小在这，不可能有太多的伙计。你们也知道，刚刚那个人出去找他们头子去了。一会这里可能不安全，我给你们一个任务。现在起，每个人都去一个药铺。就说我要把药铺里所有的板蓝根都买下，小何一人五十两银票做定金。苏月吩咐完，看着小何一人给了五十两，所有人都出了门，只剩下张掌柜。张掌柜一脸不解：“苏掌柜，这板蓝根不过一文钱一两，这些便宜货为何要买这么多？若是真的把全药铺的板蓝根都买来，他估计他的这个药铺加上后面库房都放不下了。我自有用处，你不必多问。”苏月语气平淡，思绪飞远。板蓝根是治疗风湿伤寒最便宜也是最有用的中药。这些囤粮的人只想到明年收成的问题，但是他们忽略了一件事：人都会有个头疼脑热。而在今年这个严冬，不停下雨三个月，人长期待在极低的气温加上潮湿阴冷的环境，基本上大多数身体底子不好的人都会扛不住，甚至底子好的人也不一定扛得住。最多一个月后，这皇城会出现一种传染性极强的病，而治好这病最重要的一味药材便是板蓝根。那么，不出意外的话，这个板蓝根必定会成为最抢手的中药。如今的自己必须趁着板蓝根最便宜的时候，迅速出手，囤得越多越好。而且这中药和粮食不同，粮食储存不当
，坏了就是坏了。但是中药储存不当，充其量就是降低点药效，并没有太大的关系。好的，那我也去了。张掌柜接过小何的五十两，不再多问，做了一一也出门去。现在这药铺里只剩苏月、小何二人。老大，就是这个臭丫头把你鸭子抢了！熟悉的大喊声从门外传来。苏月抬头，没有一丝恐惧，目光灼灼。第六十章，你若是敢打我！我就叫人了，就是你这个臭丫头，想抢我龙傲天的鸭子！呸！药铺的，只见一位身着锦衣绸缎的男子，大方脸上又没直接断开，陷得很深的眼窝里，是一对充满着算计的眸子。你的药铺，不好意思，刚刚他已经随我姓苏了。苏月看着冲进来的五六个大汉，没有任何慌张。你这个臭丫头，你知道老子为了夺下这间药铺，花了多少心思吗？见眼前的黄毛丫头，居然一点恐慌的表情都没有显露。龙傲天直接拔出大刀，呛的一声砍在了苏月旁边的桌子上，那桌子都被砍了一大块缺口。而后面五个大汉看老大拔了刀，个个都抽出大刀对着苏月，怒目而视。你，你们大胆！苏府二小姐，你也敢威胁？旁边的小何护主心切，即使都被吓得腿打起了哆嗦，还是勇敢的挡在了苏月前面。看着小何的背影，苏月目光变得柔软起来。他现在挡在自己前面的样子，应该跟上一世拦着那些给自己泼妇的人是一样的吧？不过。这一世，我不会让你惨死的。我管你是什么狗屁苏府二小姐，今天你这个臭丫头不交出这个铺子，我直接剁了你！你信不信？龙傲天粗犷的声音在这药铺里回荡，甚至传到了外面。可惜行走中的路人看到龙傲天他们挥刀对着一个看着不过十三四岁的苏月，一个个都摇了摇头。哎，这个黄毛丫头惹谁不好，非要惹这个街头混混。要知道，他的干爹可是皇帝身边的红人，朱公公啊！这条街上有谁敢惹他，躲都来不及。我不信，你要是敢砍，刚刚就不是砍桌子了。苏月默默推开了小何，往药铺里面走了几步，瞥见那药案上摆着一个针袋，一排银针整齐的摆放着，不时泛着银光。那龙傲天见惯了被自己吓唬后跪地求饶的人，哪里见过苏月这种刺头？你，你真的不怕死？龙傲天看着眼前镇静非常的苏月，心中也打起了鼓。这个臭丫头这么镇定，是不是背后有什么人？我怕，但是我知道你不敢。苏月冷眼回视，语气中是不容置喙。而手中状似无意的捏起了一根银针，从刚开始他见之前的大汉说的话，他就知道这个龙傲天垂涎这家药铺不是一日两日了。他若真的敢杀人，为何不直接杀了掌柜，直接抢占这药铺？何苦费事，每日让人辛苦过来赶客人，让张掌柜开不下去，转让店铺？而且据他估计，他之所以没有自己出钱买这家店铺，一是张掌柜不愿意，二嘛，应该就是这个龙傲天想逼着张掌柜破产倒闭。最后自己不花钱接手这家药铺，毕竟天子脚下，暗地里的龌龊事再多，明面上敢杀人的基本没几个。毕竟天子犯法还与庶民同罪呢，何况眼前这个群大汉不过是混混而已。你个臭丫头，你真的别逼我出手！俗话说得好，兔兔兔子急了还咬人。旁边那个大汉眼力劲极好，见龙傲天卡词，还贴心的接上了老大的话。对，就是这样。我虽不敢杀你，但是打你一顿还是敢的。那龙傲天瞪着苏月，阴恻恻地说着，不怀好意：“你若是敢打我，我就叫人了。”苏月语气淡漠，看着大汉狗急跳墙的样子，仿佛下一刻真的要冲上来。小何都吓得紧紧拉着他的衣角，表情里全是恐惧。“哟，你还叫人？这还真是小刀戳屁股，给爷开了眼了。这条街上，我就是老大，你懂不懂？”那龙傲天大刀一指，对着门外就叫嚣道：“大大哥，这小娘们好像真的不怕我们，是不是她后面有人啊？”这时候，一个瘦弱一点的男子趴在龙傲天旁边，用两人才能听到的话，小心的嘀咕起来。那龙傲天听后，眼睛瞥了几眼苏月，脸上闪过一抹迟疑。毕竟就他们这架势，恐吓人的时候还真没有掉过链子。眼前这个小丫头冷静的可怕，好像还真的有点实力的样子。不过，当他瞥见苏月那清冷的眼神，一股无名之火蹭蹭上头。管他娘的，这黄毛丫头太气人了，老子今天非得揍她一顿！龙傲天说罢。直接哐当扔掉了大刀，挥着拳头就冲了上来。苏月眼神一变，但是并没有太慌张，手里紧紧捏着银针，盯着眼前大汉的某处穴位。就在这时，药铺里突然闪身进来一个人，直接以最快的速度捏住了龙傲天的手腕。只听咔嚓一声骨头碎裂的声音，龙傲天的手估计是废了。哎呦喂，疼死我了！一声痛苦的哀嚎，龙傲天直接躺在了地上，左手死死握着受伤的手腕。敢欺负咱们老大，我们都上！其中一位大汉见龙傲天被偷袭，直接招呼了一声，剩下四五个大汉全都拿起大刀冲向眼前突然出现的年轻男子。三皇子在此
，谁敢放肆！药店外传来一声冷喝，几位大汉立马呆愣住，一把大刀举过头顶，放下不是，不放也不是，只能你看看我，我看看你，不知道该怎么办。而刚刚出手的年轻人正是若风，管他妈的什么三皇子，敢废了老子的手，都给我砍他！躺在地上的龙傲天因为手腕的剧痛，已经失去了理智，开口便骂了起来。而下一刻，若风直接朝着龙傲天的门牙踹了两脚。那龙傲天的嘴巴立马血肉模糊，吐出来的一口血水里还带着几颗碎牙。再侮辱三皇子，我要你命！若风蹙起剑眉，锐利森冷的眸子死死盯着地上的龙傲天。那龙傲天从来只有打别人的，哪里有被别人打过？身体上的剧痛加上对上若风杀人般的目光，直接人一抽晕了过去。而在场大汉看老大嘟嘟晕了过去，一个个扔下大刀跪地求饶起来。开玩笑，老大都晕了，他们还逞能干什么？江统领。你们魏军平时就这么保护皇城百姓的？此时，一道清越的声音如水剑侵蚀，从门外传来，一股威严之气弥散开来。苏月抬眸望去，正对上一双极为熟悉的桃花眼。第六十一章，上官南星中毒，小的办事不利，请三皇子责罚。上官南星的旁边跪着一位身穿魏甲的中年男子，许是因为紧张，那男子头上全是汗。这个龙傲天他是知道的，不过他是皇帝身边红人的干儿子，加上又十分识相。平时搞的保护费也会孝敬一点给自己，自己平时也就睁一只眼闭一只眼了。没想到这次居然踢到了三皇子的这块钢板。要知道，三皇子可是皇帝最疼爱的一位皇子，如果不是有病，这皇位都是板上钉钉的事了。把人都拖下去，我不想再在这里看到这群人。还有，做完后自己去领罚。上官南星看都不看一眼那魏军统领，直接走进了药铺。还好他来得及时，之前若风匆匆来报，说是月儿盘下了一间药铺。而且大量开始收购板蓝根，他突然想到了上一世那个传染性极强的病，需要的正是板蓝根。没想到自己都忘记的是，月儿居然还记得。不过听到接下来若风说的，月儿动了别人的药铺，有个混混出去找人了，心下不免担忧，才马不停蹄的出府找到魏军统领，直接带了过来。还没进门，便看到比月儿高壮出许多的大汉，正欲对月儿出手。你怎么来了？苏月看着上官南星，随口问道，不着痕迹的眼下手里的银针。但是还是被旁边不远的若风看到了这个动作，若风毫无表情，但是心底却暗自嘀咕：照着苏月的动作，他的这个主子即使不来，估计这群混混也讨不了好果子吃。只不过是在外溜达，看到这边比较吵闹，过来看看而已。上官南星极力压制住自己即将出口的关心，换作淡淡的语气。那江统领看到药铺内站着的苏月，一头醒目的黄发，不是丞相府二小姐，还能是谁？这时正巧龙傲天悠悠醒来。江统领立马连爬带跑的走到龙傲天旁边，啪的一声，直接又给了一耳瓜子。瞎了你的狗眼！丞相府的二小姐也敢打，你是不是不想活了？江统领恶狠狠地看着龙傲天，巴不得一刀把他砍了算了。听到眼前的臭丫头居然是丞相府二小姐，震惊地看着苏月，又看看旁边的小何。貌似刚刚这个臭丫头的小丫鬟说过，她的主子是苏府二小姐。不过当时自己并未多想，现在想着，这皇城内称得上是苏府的。不就丞相府一家吗？阿巴阿巴阿巴！那龙傲天之前被若风踹了一脚，已经说不出话了，只得拖着不能动的手，挪到苏月旁边，不停的磕头认错，嘴里说的是啥在场的一个都听不懂。而其他几个大汉听到这丫头居然是丞相府二小姐，也吓得直接跪在地上，一直磕头求饶。苏月就这么冷冷的看着跪在他眼前的几个大汉，并不说话。那龙傲天心下着急，便想用左手拉苏月的裙角。你的左手也不想要了是吗？旁边一直不说话的上官南星语气阴森，吓得龙傲天收回了左手。苏月回眸，仿佛被他的话惊了一下，看了一眼上官南星，若目的不过是充满淡漠疏离的桃花眼，仿佛自己是多想了。来人啊，把龙傲天他们都带走！江统领看苏月并没有想说什么的样子，于是开口把这几个混混都带了下去。江统领，我刚刚听着龙傲天的话，好像他在这皇城作恶许久了。苏月看着江统领离开的背影，一边拨弄着身旁的银针。一边貌似不经意地提醒了一句，那江统领听后后背发寒。这话里的意思，不就是说龙傲天之所以这样，是有一部分他的原因吗？当下吓得直接转头跪倒在地。苏苏二小姐，我定秉公办理。那龙傲天一听这话，知道自己真的是踢到硬茬了，头一歪，又晕了过去。待人都走后，这药铺里只剩上官南星和苏月几人，一种说不出来的气氛在这药铺里萦绕。若没什么事，我便走了。上官南星看着眼前近在咫尺的少女，喉咙发紧，但是他强压住快要跳出胸膛的心跳，语气疏离。几日没见，他貌似又瘦了不少。
，这脸上几乎没什么肉的样子，巴掌大的小脸衬得他眼睛极大。今天谢谢你了，苏月不傻，自是听出来他语气里的疏离，当下心中控制不住的酸涩。听到身后少女的道谢，上官南星即将迈出药铺的脚步一顿，薄唇嗫嚅半天，千言万语堵着喉咙，最终一句话没有说。可嗨嗨，一股极强的可以传来，上官南星实在忍不住咳了起来，甚至脚步虚浮，他修长的手指。直接扶上了门框，苏月看着上官南星咳得快站不住的样子，不由得上前几步，做事要扶着，不过到底还是慢了一步。若风早已搀扶住上官南星，主子，你没事吧？看着若风关心的样子，苏月失落的收回伸出来的右手，无妨，我们走吧。可嗨嗨，上官南星摆了摆手，想借着若风的搀扶走向外面。然而下一刻，噗的一声，上官南星直接喷出一口鲜血，倒在了若风的怀里。失去了意识，主子，主子，苏二小姐，你快过来看看主子。若风看着上官南星苍白的面容，素来冷酷无情的他也着急起来。而苏月看到上官南星晕倒的那一刹那，身体不受脑子控制的冲到他的旁边，直接跪在地上，拉过上官南星，倒在自己怀里。熟悉的味道充盈鼻尖，苏月神情一晃，他仿佛看到上官南星与自己动情的亲吻，他脸上一红，恨不得扇自己一巴掌。这都什么时候了，想的什么？他的手熟练地搭上上官南星的手腕，他的脉搏极乱，苏月的脸色却越来越黑。南星哥哥平日的饮食起居是谁负责的？苏月看着若风，语气冷漠，甚至他自己都没发现他的称呼变了，好像是王管家。难道有什么问题？若风一愣，看着苏月的神色，也知道事情不对。你把南星哥哥挪到内室，他中毒了。苏月盯着，就连唇色都苍白的可怕的上官南星，一丝他形容不上来的痛感从心底出现。传向四肢，这一抹震惊在若风眼底显现。你们三皇子府毒蛇倒是不少。苏月看向若风，眼中是不加掩饰的责怪，还有一股他自己都不曾察觉的杀意。第六十二章，到底还是打草惊蛇了。苏二小姐，请问下主子中的什么毒？若风看到苏月沉着脸，终于忙完后，才敢小心询问。砒霜好在中毒很少，只是恰巧引发了救急，才会陷入昏迷。苏月坐在床边，看着上官南星苍白的毫无血色的脸，心里一阵后怕。若这毒再吃几日，就是神仙在世都难救了。不可能啊！若是砒霜之毒，银针一试便知晓。而主子每日吃食都是经过银针的，怎么会？若风一脸震惊，他想过好多种稀奇古怪的毒药，就是没想到，居然是常见的砒霜。苏月也从担心中回过神来，盯着上官南星沉吟许久。毕竟自己上一次给他诊脉也不过几天，那时候并无中毒之症。按你这么说，那只有两种情况：一，砒霜有一个别的毒药没有的特点，就是它的毒性可以在体内累积。这个下毒之人非常谨慎，估计是每天只下一点剂量，小到银针都是不出来。二，就是南星哥哥故意中毒。想到这段时间与南星哥哥的相处，虽然时间不多，但是给他的感觉真的和上一世大不一样。这第二种情况，他觉得不是不可能。若真的是故意中毒，那么南星哥哥到底在计划着什么呢？他好像越来越看不懂眼前的男人了，自己重生一世，貌似变化的地方太多了，多到让苏月有一种无法掌控的无力感。若风随着苏月的视线看向主子，没有说话。苏二小姐的话不无道理，但是她这个坐下人的，怎么能胡乱猜测主子的想法？东家，我们回来了。门外传来张掌柜的声音，苏月这才整理思绪，走了出去。张掌柜，麻烦你找人取点实情给这位公子，然后你随我去偏厅。苏月指了指房内的若风和张掌柜，吩咐道，随后又转过头来。冲着若风叫道：“你等我一下，我处理点事情。”那张掌柜听到要取石青，再看着苏月身后的床上躺着一位公子，便想着那公子应该是中了砒霜。没想到眼前不过十三四岁的小丫头，居然还会医术。之前觉得这小丫头估计是心血来潮，不过现在看来是自己看走眼了。张掌柜只在心里嘀咕了一下，便不再多想，随着苏月去了偏厅。张掌柜，那板蓝根采购的怎么样？苏月来到偏厅，便直接坐了下来。看着跟在的身后的张掌柜，直接问道：“回东家的话，这新的板蓝根还有两月左右便上市。目前各家药店听到咱们药店大量收购，都非常愿意卖出库存，甚至有的药店直接来找我们，连押金都不要。如果咱们全都购买，甚至可以打八折。”张掌柜实在是搞不懂，眼前的小丫头为何要囤积板蓝根这种常见又不值钱的药材。不过他不愿意告诉自己，那自己也不好多问。很好，既然他们想卖，那就全都买来，不用担心银两。不够了，找我取便是。苏月听完，心中大定，看来真的没有人意识到这个板蓝根的重要性。可是东家若真的都买来，咱们的库房可能不够大。
。张掌柜想到自己这个小药店的板蓝跟库存就有上千斤，皇城那些大大小小的药店都买来，自己这个小库房是绝对不够的。这个我倒是没有考虑到。这样吧，这两天麻烦您出去找个库房买下，越大越好。苏月略一思索，便吩咐张掌柜找库房。张掌柜愕然，这专门找个仓库存放板蓝根，他还是第一次遇见。不过他看着苏月认真的样子，并不似开玩笑，于是点着头答应下来。这大概就是有钱任性吧。接着又吩咐一些无关紧要的事后，张掌柜这才出了偏厅。等苏月回到上官南星那个房间，才知道早在一盏茶前，上官南星便醒了，吩咐小何通知他一声，便带着若风离开了。听到上官南星离开，苏月的脸闪过一抹失落。临走时候连招呼都不打，就这么不想见到自己吗？他走到之前他躺过的床铺，上面似乎还留有他的温度。苏月嘴角不自觉地弯出一个弧度，最后又像是想到了什么，整个人都落寞下来。他这样满身仇恨的人，离自己远点，倒也没什么坏处。小何，我们回丞相府吧。苏月默默抹平床铺上刚刚上官南星淌出来的褶皱，语气听不出来是失落还是难过。而此时，三皇子府，三皇子中毒昏倒的消息传遍了整个三皇子府，府内下人现在都如坐针毡。负责饮食这一块的下人，更是被王管家带着整整齐齐的跪在三皇子寝室前，吓得大气都不敢出一下。上官南星坐在寝室内的檀木桌上，手里拿着一只上好的古瓷茶杯，一双桃花眼如今装满深思。饭菜里有毒，他是知道的，毕竟上一世自己也是中过毒的，甚至也是因为中毒才那么早便死去。这一世，他每餐只吃少许，故意拉长毒发时间，想着下毒之人看到自己每天都在吃下过毒的饭菜，定然会每日都饭菜里下毒。这样，只要下毒之人还在出手，定然会露出蛛丝马迹，被自己抓到。只是没想到，每日吃的不多，也那么快就毒发了。主子，苏二小姐说你中毒很轻，晕过去是毒药引发，救急所致。若风看着上官南星，小声说道。想到自己晕倒前看到满脸关心冲上来的苏月，上官南星心中一阵温暖。看来自己在月儿心中并不是没有一点分量的。知道了，你告诉外面下人，说我中的是砒霜之毒。现在开始。会去搜每个人的住处。上官南星放下茶杯，一脸沉思。是，若风领命出去。上官南星走出房门，看着跪在外面的下人，心中闪过一丝疑虑。虽然说下毒之人在这群人里的概率并不高，但是有句话叫“最危险的地方就是最安全的”，他也不敢说，这些人里就都是无辜的。下去领罚吧。上官南星幽深的眸子扫过众人，每个人脸上都是惊惧之色，不似作假。下毒之人手法如此隐蔽，估计若风去搜。也不会搜出来什么。这次打草惊蛇，估计再抓人就难多了。第63章，是时候整理平月轩了。一回到平月轩，便看到熟悉的小朵的身影站在大门口。苏月眼神一动，并没有说什么，而是示意小何去问话。就在小何要上前时，从苏月这边视线死角处，苏星走了出来。他故意找了一处死角，让小朵一个人待在视线处，就是想看看这个苏月和小朵有什么联系。毕竟前几日可是有人告诉自己，小朵可是来过这平月轩的。不过看苏月的表情，貌似没有异样，自己这才走了出来。看到苏星走出来的身影，一抹了然闪过眼底，他就知道这小朵之前分明说好了，有事在破院门口见面就好了，如今大刺刺的站在自己院子门口，这不摆明了有诈吗？妹妹，你去哪里了？我等你好久了。苏星看到苏月往自己这边瞧，于是压下心底的厌恶，换上一抹甜的发腻的笑，待在家里闷得慌，出去走走而已。苏月不着痕迹的闪开苏星想拉过来的手，语气淡漠。苏星看到苏月居然躲自己，心下不满起来。不过想到自己的计划，笑得更加开心起来。你回来的正好，父亲，月儿回来了。说罢，直接朝着平月轩院内喊了一声。苏月眼神一变，这苏星会过来找自己，是在自己计划之内的。只是没想到，他还叫来了父亲。难道是怕自己拒绝他的要求？想到这，苏月心下嗤笑。他的这个姐姐，还真的想把自己算计的死死的。父亲也来了。苏月走到客厅内。看到正一脸严肃喝着茶水的父亲，便打了个招呼：“哼，你又死哪里去了？你一个未及即位出阁的小姐，怎么总往外跑？”苏丞相把手中茶杯重重一放，开始训斥起来：“没去哪里？怎么？难道还有不准出门的家规吗？”苏月见这上来，就开始训斥自己的父亲，也没了好脾气，语气淡漠的反驳道：“收起你的伶牙俐齿，没事能不能多关心下府内？”苏丞相听到自己女儿不冷不热的语气，心底无名之火也蹭蹭往上冒。自己前几日被刺客刺杀，这个女儿都没来看自己，真是狼心狗肺。而且自从这个女儿回来，她丞相府就没什么好事发生。虽然这一切表面看来与苏月毫无关系，但是她活了几十年，什么风风雨雨没见过。若是与这个女儿毫无相关，她是一点都不带心的。
。苏月看着自己父亲仿佛洞察一切的表情，心里一惊，表面倒是毫无波澜。父亲说笑了：“女儿在您面前都是毕恭毕敬的呢。”你，父亲，您答应仙儿什么来着？苏星见他们父女一见面就开始吵架，忙出声打断丞相的话。若是放在平时，苏星定然是乐意看得，说不定还会故意煽风点火，最好揍苏月一顿。但是今天不行，他有正事。苏月，六日后。你陪你姐姐去元影寺烧香驱邪，苏丞相这才想起来正事，不知道为什么，看到他这个女儿淡漠的表情，就想骂两句。驱邪，姐姐什么时候中邪了？这驱邪还要带上我干什么啊？苏月故作惊讶的张大了嘴巴，仿佛之前发生的事情，他全都忘记一般。妹妹忘了之前在皇宫的事，姐姐了。看到苏月这个表情，苏星只得牙龈一咬，说了前两日对他来说极为屈辱的事情。姐姐意思是前几日在御花园当众脱衣的事吗？苏月这才装作刚刚想起来，恍然大悟地说了出来。苏星听到苏月这一说，眼睛立马红了起来。这件事是他心中的一道伤疤，他的院子里就是一个字都是不许提的。这苏月竟然当着他的面揭开他的伤疤。苏丞相见大女儿渲然欲泣的样子，心下不忍，开口训斥道：“既然知道，放心里就是了，说出来干什么？你姐姐不过是中邪了才会那样，去求个平安符就好了。我不说出来，怎么知道什么事？”苏月睁着大大的眼睛，满脸无辜。你哎，罢了。总之六日后，你陪你姐姐去便是。苏丞相看到苏月的样子，不免也头痛起来。他就是吃饱了没事干，才听苏星的话，随他来这平月轩。哦，月儿听父亲的便是。苏月不再争执，毕竟这个元影寺，他还真的要去一趟。苏星看到苏月答应后，眼里闪过一丝算计，他就知道，只有搬来父亲，苏月才会答应的如此干脆。若是自己独自前来，苏星不敢保证苏月会答应，但是绝对敢保证苏月会把自己气个半死。你们姐妹聊吧，我还要公事处理。看到苏月答应，丞相抬起右手揉了揉眉心，这里他是一点都不想待了。送走了父亲，这苏星看到达到了自己的目的，也不愿意再多做周旋，说了几句话便起身离开了。就在苏星走时，小朵却不着痕迹的塞给了苏月一张纸条，苏月也没看到小朵的表情，他便匆匆随着苏星走远了。苏月瞧着苏星小朵离开的背影，手中的纸条还带着小朵的温度，他摊开手，看到这纸条居然还带着些许诗意。看来这纸条一直被小朵攥在手里，甚至因为紧张都出了手汗。苏月打开纸条，卷长的睫毛轻轻抖动，一下便看完了信上的内容。信上的字歪歪扭扭的，说了苏星听信了算命先生的话，此次去元影寺驱邪是假，转运是真。不过这个转运不是字面的转运，而是苏星请了高人，想赚了苏星和苏月的气运。信中特意交代，六日之后苏星会准备一件红衣，让他千万别穿，这衣服便是转运的关键。苏月凝眸看着信上歪七扭八的字，虽然写信之人故意将字写丑，但是那笔锋走向明明就是出自苏星之手。毕竟苏星也考虑到，如果真让小朵写了，那小朵若真的是苏月的眼线，肯定是要提前告诉苏月的，他就要打苏月一个措手不及。苏月和尚信，心里感慨：看来小朵那天晚上来找自己，苏星知道了，并且想借自己试探小朵是否不忠。这苏星的一番试探，倒是让他知道自己这个院子，貌似还有他安心轩的眼睛。这平月轩是时候该整理整理了。苏月望着外面走来走去的下人，一个个行色匆匆，一双墨眸逐渐冰冷。第六十四章，苏月的贴身丫鬟叛变了。第二日一大早，当小何走进苏月房里没多久，做什么吃的，一大早就这么魂不守舍，这么烫的水，你是想烫死我吗？苏月的辱骂声伴随着水盆被打翻在地的声音从房中传来，外面在做杂物的下人一愣，接着又开始各干各的事，生怕手上的活做不好。殃及自己，二小姐，我不是有意的，求你。小何带着哭腔的声音传来，有两个平时就看不惯小何的丫头走在一起嘀咕起来。我就是说，江山易改，本性难移。二小姐之前那么跋扈，怎么会对小何那么好？现在不就开始倒霉了吗？说完，还故意瞅了一眼苏月紧闭的房门，言语中颇有幸灾乐祸的味道。就是，我之前还羡慕她有个一人住的房间来着，如今看来，这种福气不要也罢。呵呵，另一个丫头。低声捂嘴轻笑起来，去去去，都干什么干什么去，嚼什么舌根？花妈妈看到这两个丫头不干活，上来便训斥了两句。待两个丫头走后，一双贼溜溜的眼睛盯着苏月的房门转来转去。我可告诉你，你别以为我给了你几天的好脸色，你就真觉得我不敢拿你怎样了？大小姐的贴身丫鬟找我示好，你莫不是也想去示好大小姐？阴冷的声音传来，花妈妈都能想到苏月此刻是什么样的嘴脸。没有，没有的二小姐，我对您是忠心耿耿的。绝没有半分其他的想法。小何大惊失色，甚至开始呜咽起来，仿佛对于苏月不着根基的怀疑痛苦万分。哼，你最好是没有
，我最近总觉得我这院子里有叛徒，最好不要让我知道是你，给我滚出去。”苏月仿佛认定了小何是叛徒一般，虽然没找到证据，但是话里话外都是怀疑。花妈妈神色一动，走到一处海棠花树后，借着海棠花树的遮掩，看到小何捂着脸跑了出来。接下来的三天，苏月总是能抓到小何做事不利，甚至最后一次，他非说小何偷了他最爱的一只手串，然后让人狠狠地打了二十板子。现场不少下人都看着小何挨打，那二十板子打完，袄裤上都出现了血迹，看起来非常瘆人。入夜，小何呆呆地趴在自己的床上，一双眼里充满了泪水，而他似乎不知道是他的门外站着一个黑影。哼，二小姐也不知道抽的什么风，非说我是大小姐的眼线，平时骂我怀疑我就算了，今天还打我。这人心都是肉长的，我小何也就是没有机会。若是有机会，定然去坐实了是大小姐眼线的事。小何抽抽搭搭的嘀咕几句后，又开始呜咽起来，仿佛想把这两天所受的委屈全都哭出来。好在二小姐好像去办什么事，不在房内，她才敢又哭又抱怨。吱呀，小何的房门被门外黑影推开，走进来一位头发已经花白的妇人。谁啊？小何艰难的转头，来人不是花妈妈，还有谁？丫头，今天被打疼了吧？花妈妈一改往日严肃的样子。换上一副慈眉善目的表情，不疼。二小姐罚的奴婢，奴婢这些都是应该承受的。小何极为委屈的说完这些，又开始抽泣起来，看起来倒真的像是受了莫大的委屈。花妈妈看着小何这委屈的样子，想到刚刚自己贴在门上听到的话，神色一动。她本是老太太身边的人，但是自从来到二小姐这个宅子，那大小姐就想着法子给自己好处，希望自己能做她的眼线。她本来也有自己的底线，奈何大小姐给的实在是太多了。前几日。他看到二小姐开始找小何的茬，一开始他只以为是二小姐在和小何演戏，想调出来这宅子里外人的眼线。但是这三天下来，他是彻底的放了心。做戏哪有把人往死里打的？花妈妈瞅着随着小何的动作还在溢血的屁股，心下也一惊。这几日的事，他事无巨细全告诉了大小姐。那大小姐听完眼睛发亮，叮嘱自己必须趁这个机会把小何拉到他们的阵营。真是傻丫头，这主子都要你命了，你还不知道反抗吗？花妈妈顺势坐到小何床边，状似无意的摸了一下小何出血的裤子，这黏腻的手感是鲜血没错了。咱们下人就像那乡下野草的种子似的，运气好，寻到一处好地，能安稳到老；运气不好的话，估计连发芽都是问题，一切都是命。小何趴着床沿，淡淡说着，仿佛是认命一般。丫头，这良禽择木而栖，咱们是人，认那命干啥？我刚刚听到你说，你想做大小姐的眼线，是不是真的？花妈妈语气充满探究。花妈妈，我错了，你别告诉二小姐，我只不过说的是气话。小何听到花妈妈的问话，好像是吓到了一般，拼命挣扎着要起来，奈何好像屁股受伤实在太重。花妈妈看着小何这个惊慌失措的表情，心下大定，若自己刚刚试探说完，小何立马答应，她反而觉得有诈。傻丫头，说啥傻话呢？我实话告诉你，我是大小姐那边的人，只要你想，那边可以为大小姐做事。花妈妈直接开门见山的说了出来。却没有察觉小何眼里一闪而过的得意。花妈妈，你说的可是真的？可是我现在被二小姐嫌弃、怀疑了，估计以后贴身丫鬟得换人了。小何一脸的落寞。妈妈可对你保证，二小姐不会换你的。你又没做错什么，估计是二小姐这段日子比较烦躁，过几天冷静冷静，便想起来你的好了。花妈妈不甚在意，毕竟之前苏月对小何可是极好的。这样啊，花妈妈，我听你的。这二小姐实在欺人太甚，这只要是人都会有一丝尊严的。小何说道，这又仿佛想到了什么，低声冲着花妈妈神秘说道：“花妈妈，我知道二小姐一个秘密，她藏了一样很重要的东西在她房里。”苏妈妈听完神色一动，竟有这个东西的存在。第六十五章苦肉计中计是什么？花妈妈没想到刚策反了小何，就得到一个惊天大秘密，整个人都快策到小何的身上了。他每次都神神秘秘的。有一次我收拾房子，恰巧看到，只是没有看清，就被二小姐夺了过去。不过我当时留了个心眼，看着好像是男人的东西。小何也开始神神秘秘起来，说的仿佛他真的亲眼看见一般。你说的可是真的？花妈妈狐疑的看着小何，这位出格的小姐藏着男人的东西，若真的让外人知道，这可是泼天的大事，千真万确，哪里有假？不信你自己现在去看，反正二小姐不在，就放在二小姐枕头下。小何说者无意，但是花妈妈听者有心啊。这男人的东西放到枕头下面，这不是偷汉子还是什么？看花妈妈面露迟疑，她索性拼命挣扎。拉着花妈妈衣裳，想要挪下床，边挣扎边说道：“花妈妈，你若是不信，我带你去便是。”可惜他挣扎了半天，还是没有起来，倒是把花妈妈的衣裳都抓乱了。看到小何骨处因为大的动作不停的渗血出来，而小何也开始面色惨白。“不用你去了，你都起不来，我自己去看看。”
。说罢，也顾不得整理自己衣服，便摸向了隔壁。但是他没看到的是，身后的小何露出一抹得逞的笑容。苏月的房子黑不隆冬的，花妈妈只能凭着记忆往她的床上摸去。如果那小何说的是真的，二小姐真的藏了男人的东西，她把这事告诉大小姐，那大小姐一开心，指不定又给自己一堆钱。想到这里。花妈妈的嘴角露出一抹笑容，她必须确定二小姐枕头下是不是藏了男人的东西。花妈妈，这深夜不问自入我的房内，可是想偷什么东西？随着一道清越的声音响起，这房间立马亮了起来，是房内人点上了灯。而苏月就这么静静坐在堂前的椅子上，一双冷眸盯着花妈妈。花妈妈嘴角的一丝微笑还没来得及收回，便看到眼前的苏月似笑非笑地盯着她。房内还有一位下人。而下一刻，小何也完好无损地走了进来，眼神中带着挑衅。糟糕，中计了！花妈妈心下大乱，但是她逼着自己冷静下来。二小姐说的哪里的话？老奴我只不过是看着二小姐房内黑暗吧，想着进来帮二小姐提前点上一盏明灯，防止二小姐回来看不见，磕着碰着了。一席话说的毫无破绽，花妈妈一副你奈我何的表情。苏月嗤笑，喝道：“把平月轩的下人丫鬟都给我叫来，还有把护卫也叫几个过来。”不多时。这院子中就整整齐齐地站着十几位下人，一个个睡意朦胧，不知道发生什么事。二小姐，我不过是想点个灯，您这阵仗未免太大了吧？花妈妈显然笃定了苏月没有证据，奈她不得，语气中竟带着些许挑衅。今夜我丢了一块很重要的玉佩，是我当年很小的时候父亲赠予我的，对我来说意义重大。而且这个玉佩还是皇帝赏赐的玉物，如今找不到了，护卫，帮我搜这些下人的身。苏月站在房门外。一股说不上来的威严之气从他身上散发出来，有几个偷偷抬头的下人神色一变，又吓得低下了头。那花妈妈听到苏月丢了东西，总觉得这事是冲着自己的，不免心里一紧。但是自己的确还真没有偷过玉佩，又放下心来。随着在场下人一个跟着一个被搜身，竟然全都没有。最后轮到了花妈妈，那丞相府的护卫直接二话不说开始搜身。那花妈妈神色从容，自己本来就没偷过的东西，还能凭空出现在砸自己身上不成？但是他并没有注意到。苏月身后的小何死死地盯着他的衣衫，刚刚在他的房间自己挣扎要起来的时候，便将玉佩神不知鬼不觉地塞进花妈妈的怀里。而现在正值严冬，每个人身上的衣物都比较厚重，加上花妈妈当时着急找证据，根本就没发现自己这个动作。二小姐找到了，随着护卫的话，众目睽睽之下，护卫从花妈妈的怀里拿出来一块碧绿的玉牌。花妈妈前一刻还无所畏惧的表情，看到真从他身上搜来玉佩，整个人都慌了。护卫，我问下。这花妈妈半夜摸进我的房间，被我抓到，现在又找到了这块玉佩，的确在她身上。这人证物证俱在，丞相府下人偷主子东西，该如何处罚？苏月眼神淡淡扫过那枚玉佩，语气是不容置喙。回二小姐的话，普通偷盗打三十大板就行了。但是您说这是玉物，便是冒犯了皇家尊严，不惩罚的重些，传到了皇帝的耳朵里，便是不尊了。那年轻护卫据实回答：“哦，那该如何处罚？”苏月看着已经吓得满脸汗的花妈妈，心中冷笑。五十大板，轰出相府，死活不管。护卫一字一句，如同惊雷，在花妈妈耳边炸开。二小姐，不是我，我没偷啊，老奴冤枉啊！花妈妈直接吓得瘫软在地。这五十大板，年轻人都受不住，何况他已年过花甲，这不就是要了他的命吗？苏月转头看着瘫在地上不停磕头的花妈妈，直接蹲在她的身旁，用只有二人能听到声音说了一句话，而这句话犹如那催命的鬼符，惊得花妈妈直接瘫倒在地上。心中绝望，我知道你是冤枉的，而冤枉你的人就是我。花妈妈至此才明白，从头到尾都是一个局，一个请他入瓮的局。再抬眼看小何，哪有一丝被打伤的样子？那些血估计都是障眼法而已。真是好一招苦肉计加偷龙转凤，就是他这个在乡府混了几十年的妈子都着了道。自始至终，苏月想的都不是简单的找出来苏心的眼线，而是找出来后直接灭杀，杀鸡儆猴。那花妈妈知道自己必死无疑，直接犹如一头死猪，被护卫拖了出去。不久便传来花妈妈撕心裂肺的叫喊声，不过一会又没了声音。在场的下人个个吓得屁都不敢放，低着头不说话。我的院子里不需要二心的下人。苏月冷眸盯着在场的下人，他故意不让他们看到花妈妈被打得惨状，只让听惨叫。毕竟想象比亲眼目睹更加恐怖。启禀二小姐，夫人让您准备一下，明天随她出城，说是城外有人要生了。这时，故事的贴身丫鬟小梅匆忙走了进来，向苏月行了一礼。苏月眸子微眯，城外要生了的人不是自己三舅母，还有谁？回复母亲，就说我知道了。第六十六章，三舅母难产了。夜凉如水，苏月推开窗子，下意识的瞥了一眼不远处的破屋。
那边黑不隆冬的，根本什么都看不清。想着那黑衣人，貌似自己这几天都没去看他了，想来他早已离开了吧。一个萍水相逢的人而已，他倒是真没必要多加关心，他有他的事要做。小何，你这几天表现非常好，这个月月钱双倍，还有去通知下苏管家，让他尽快找一下这全皇城手艺最好的稳婆，明日便随我出城。苏月看着窗外，想到了上一世三舅母的孩子没保住，这一世他必须将孩子保下来。谢谢二小姐，还是二小姐教的好。我这就去。小何笑着行了一礼，便恭敬退下。第二日，苏月早早便去听情阁找顾氏，却被告知顾氏早已在大门口等他。等走到大门口，便看到属于父亲的马车停在门口。这丞相府就属丞相的马车最为华丽。苏月看到顾氏撩开门帘，微笑着着冲他招了招手，示意他上马车。母亲，怎么坐父亲的马车？苏月一上车便开口问出自己的疑虑，毕竟父亲可是极力反对他们与顾家有所牵扯。顾氏拉着苏月冰冷的手，顺势放进自己的裘衣里捂着，轻轻一笑：“你三舅舅得了杨将军的关照，独自带领军队夺回了一个城池。虽然顾氏并没有明说，但是苏月也猜到，三舅舅夺回城池这么大的事，传到朝廷中，皇帝定然是非常高兴的。这皇帝一高兴，自然对顾家没有之前那么反感。那他那个见风使舵的父亲，自然态度也软化下来。这就是自己的父亲，永远不会将自己置于危险之中。那真是太好了。”虽然对父亲的行为不屑，但是想到母亲能光明正大回娘家，他也是发自内心的开心。还是多亏了杨老将军的照拂，这朝廷之前与父亲交好的拍马屁的不在少数。这父亲一出世，真正好友的反而没几个。这杨将军是父亲几十年的挚友了。故事想到自己小时候，也不免柔柔一笑。这杨将军几年才能回来一次，每次都非拉着父亲出去喝酒。父亲一介文人，哪里喝得过将军？每次父亲都是被躺着送回来的。听到母亲提起杨将军。才想到，上一世杨将军是坚决拥护三皇子成为皇储的，但是也是因为这个着了二皇子的道，最终被皇帝判了一个谋反之罪，夺了兵权，诛九族。苏月心下唏嘘，上一世自己沉迷二皇子的温柔乡，对于这些家族关系知之甚少，加上这个杨将军常年驻守边关，自己还真没见过。自己重生这一次，不知道以后有没有这个能力帮助杨将军一家改变这个命运。马车颠簸，不一会儿便到了顾氏老宅。二苏月他们还没出马车。便听到撕心裂肺的叫喊声，显然三舅母已经发动了。听到这声音，苏月有点恍惚，想到自己也曾经历这种痛苦，但是她连孩子一眼都没看到。老夫人，不好了呀！这三夫人好像是倒生难产。一道焦急的声音传来，苏月神色一凝，倒生难产，便是意味着孩子是脚先出来的。上一世，他只知道三舅母独自生产，生产时间过长而导致孩子去世，倒真是没听过是难产的原因。苏月直接从马车中跳了出来，顾氏也跟着慌忙下了车。苏月抬脚便想冲进产房，还好被大舅舅一把抓住。表姐，娘亲是不是很疼啊？小铃铛看到苏月来了，走过来紧紧拉着她的手，大大的眼睛蓄满心疼的泪水，拉着苏月的手哽咽道：“苏月刚想说什么，月丫头，你们来了。这产房血污之地，你个没出阁的丫头怎么进呢？”大舅舅责备道，但是言语之间还是在关心苏月。苏月这才看到。这院子里，外祖父、外祖母都在，每个人脸上都充满担忧，这才回过神，拍了拍小铃铛手，以示安慰。是月儿鲁莽了，如今情况紧急，恕月儿无礼。等三舅母平安生产，再给外祖父、外祖母请安敬茶。月儿听闻三舅母要生了，特意带来了全城最好的稳婆小何，将稳婆带来送进去。苏月连忙吩咐小何带人过来，还好自己昨晚有所准备。那顾老太爷和顾老夫人此时也是焦急异常，老夫人一双眼紧紧盯着房门。期待能有转机，顾氏直接走到老夫人身边，紧紧抓起老夫人的手，母女相望，一切尽在不言中。然后二人同时盯着房门，门内撕心裂肺的声音不停地捶打在场每一位的耳膜。哟，怎么这城里来的就能治好难产了？这时，一位看起来约莫四十左右的妇人阴阳怪气的出口。苏月循声看去，这妇人不过普通农家装扮，一双三白眼看起来精明异常。此时她的手上身上全都是沾染上的鲜血。她就是罗氏接生的稳婆，她的手艺在这乡下可是远近闻名的。如今来了一个小姐，说是带来了最好的稳婆，还送进了房内，这不是当场打她脸吗？你是什么东西？这里有你说话的份？苏月心中着急，并没有什么心思与这老妇多费口舌。月丫头，这是我请来的稳婆方婆婆，她可是附近最好的接生婆了。这时候，大舅母陈氏赶忙出声解释。那方婆婆见陈氏出声，心下也傲娇起来，整张脸都写了。你们不相信我？带来了另一个婆子来，我就是不高兴。苏月不免觉得好笑，一个乡下稳婆听到城里最好的稳婆来了，不知道进去打下手
，学点技术，弥补自己的不足，不顾产妇撕心裂肺的叫声，反而在这里和主家阴阳怪气。好，附近最好的稳婆是吧？我且问你，你说三舅母道生难产，你确定你看到孩子脚先出来了吗？苏月目光森然，注视之下，那方婆婆竟有种心虚的感觉。她的确没有看到孩子脚完全出来，只是看到点像脚似的皮肤，加上产妇这么长时间还没出生，依照往常接生经验，大概率是倒生。我方婆婆嗫嚅半天，不知如何开口。看到方婆婆这个表情，苏月心中反而安定了一点。二小姐，那稳婆说是孩子的头太大，三夫人才生产如此之慢，可能可能要将下面剪开一点。小何从房内出来，里面的血腥味让他差点透不过气。第六十七章，重活一世为的就是逆天改命。那大人有危险吗？听说要挨一刀，老夫人吓得一哆嗦，慌忙问道。稳婆说没有危险。小何又向老夫人恭敬回道：“那就是说，并不是倒生了。”苏月抓住了重点，严肃问道：“稳婆说，就是头太大了。”小何又恭敬地重复了一遍，而旁边的方婆婆早已脸色惨白：“这不是倒生，自己刚刚就匆忙跑出来，还信誓旦旦说是倒生。这女人生孩子，孩子头要是太大，那下面挨一刀是常有的事，怎么自己就没再仔细看看呢？”生了，生了！随着罗氏一声撕心裂肺的嚎叫，传来稳婆惊喜的声音。外面的人听到生了，都放下心来，唯有苏月隐隐感觉不对。这刚出生的孩子为何没有哭泣？天哪！这孩子……随后房内便传来稳婆惊慌失措的声音。苏月心下大乱，众人都没反应过来时，直接砰的踢开房门冲了进去。众人这才惊觉不对，也跟着冲了进去。一股极重的血腥味扑面而来。三舅母此时已经昏迷，他的身下全都是血。苏月的眼神被稳婆手上的孩子吸引，而稳婆一脸惊慌的抱着孩子，不知道该怎么办。苏月上前看着孩子，面色铁青，难道他伸出手指放在孩子鼻尖，竟感觉不到呼吸？苏月一愣，难道自己还是没能挽回这个孩子吗？随后，苏月又摸了孩子的脖颈和脉搏，还好，还有一丝微弱的跳动。而刚接触到孩子软软的身体一刹那，苏月有那么一丝恍神，眼神都不自觉地柔和起来，这感觉像极了上一世自己未曾谋面的儿子。他拼命压制住自己激动的情绪，内心早已波涛汹涌起来，多少个夜晚。他都好像听到自己孩子的哭声，那哭声犹如锋利的匕首，一下一下在剜着自己心。这个孩子，他就是拼了性命也要救回来。自己重活一世，不就是为了逆天改命吗？小何，快把我药箱拿来！苏月吩咐一声后，便把孩子放到床上三舅母旁边。为了以防万一，这次他特意带了药箱过来。孩子怎么了？大人怎样？老太爷没听到孩子哭声，也觉得不对，关心的询问。回老太爷的话，夫人无碍。只是生产时间太长，脱力所致。就是这孩子在里面待得太久，好像好像要不行了，可惜了，是个大胖小子啊。那稳婆脸上颇为惋惜，刚刚他看了，的确是个大胖小子呢。这老太太听到到手的孙子没了一口气没上来，晕了过去，直接倒在了顾氏的怀里。夫人、母亲、奶奶，随着老太太昏倒，在场众人又是一番混乱。而那方婆婆听到孩子快不行了，脸上一白。这明显是自己判断失误导致的呀、啊！随即看到房里人一团乱，根本没注意到自己，便一步一步往后退去。方婆婆，你最好老实待在这，这孩子有什么三长两短，我要你抵命！苏月冰冷的声音传来，那方婆婆感觉自己像大冬天被一盆凉水泼上一般，浑身瘫软。小姐，药箱！小何气喘吁吁的跑来递上药箱。这是，老太爷听闻孩子不行了，心下悲痛万分，又看到月丫头麻利的打开药箱，拿出银针，心下疑惑。这月丫头的架势是要医治自己的孙子吗？可是这月丫头如何会医术？爹，让月儿试一试吧。如今情况紧急，看孩子的脸色，找大夫估计也是来不及了。顾氏扶着晕倒的老太太，望着这乱作一团的室内，脸色充满担忧。但是这个时候，她必须站出来说服父亲。月丫头，你可是会医术？老太爷听到女儿这么说，也没了办法。毕竟看那孙子的脸色，出去找大夫的确是来不及了。外祖父，我尽力。苏月语气沉稳。给人的感觉，心中都莫名有点安定。那顾老太爷这才不说话，这一家之主都不说什么，其他人自然也没有反对的理由。而看着昏迷的母亲和脸色铁青的弟弟，懂事的小铃铛眼泪在眼眶打转，随后犹如珍珠般落下。但是他硬生生不让自己哭出声。他虽然害怕，但是他不能哭，不能因为自己耽误弟弟。月丫头，我和菩萨发誓，我是真的找了附近最好的稳婆来的呀、啊。那陈氏如今哪里不晓得情况，分明是他找的稳婆看错了，耽误了孩子的出生。看到苏月阴冷的表情，以及手上不停的忙活，自己心里也害怕起来，慌忙赌咒起来。
。而刚刚用银针吊住孩子最后一口气的苏月，听到了大舅母带着哭腔朝着菩萨赌咒发誓：“菩萨，菩萨！”苏月低语，突然眼睛一亮，想到了前世在元影寺那里，药王为了采到那株绝世灵药，摔下悬崖。后来听药王说，只要还有一口气在，这灵药都能将人从鬼门关拉回来。而现在这个时候，那药王应该还没有去采这灵药。大舅母，你尽力了，我知道。这孩子现在被我这根银针吊着最后一口气，你们千万看好了，别让人拔出来这根针。还有，孩子现在没有力气吃奶，就用筷子沾奶，一滴滴滴进嘴里。现在我有事要出去，不出意外的话，等我回来，孩子就有救了。苏月一脸凝重的叮嘱，随后又用杀人一般的眼神冰冷的扫了方婆婆一眼。方婆婆本就心虚，被苏月这一看，彻底吓到了。方婆婆，你要是不想死，就给我守着这个孩子，守着这根针。这都是你接生时候判断失误导致的后果。苏月带着逼人的气势，一步一步走到方婆婆旁边，附在她耳边又嘀咕了一句：“我丞相府的嫡二小姐苏月，向你保证，这孩子没了，你的命也就没了。”方婆婆心下大惊，没想到这家人来头这么大。那别说自己犯了错，就是没犯错，一介平民，人家当官的让自己三更死，怎么着也活不到五更啊！一股热流从方婆婆裆部流出，她这次是真的怕了。苏月看着方婆婆尿了。面露鄙夷，也知道自己恐吓到位了，于是不再迟疑，直接跑出门外，解开马车缰绳，飞身上马。他今天必须要去元影寺采到灵药。第六十八章，奇怪的老头，一路飞奔的苏月突然想到，上一世的药王就是因为采灵药才摔下山崖，那么那灵药的位置定是极为艰险。想到这，苏月又调转马头，在集市上买了一捆麻绳。因为下雨嘛，这乡间小路基本上都是没人的。这才让苏月以最快的速度到达元影寺山脚下，又绕着山脚寻着上一世的足迹，才找到药王掉下来的位置。那里此时都是枯草，不时滴落下水滴。苏月抬头望着约莫十几丈的悬崖，心底泛起了嘀咕：这上一世自己还真没注意这个悬崖的高度。现在想想，那药王没摔死，还真是祖坟冒青烟了。悬崖很高，加上连日阴雨，非常的湿滑。苏月尝试了好几次，都是爬了没几步就从崖边滑落。此时的苏月满身湿泥，浸透的衣服没感觉到一丝寒冷，倒是因为剧烈动作，头上都出了薄汗。随着最后一次尝试失败，苏月抬头看到自己正上方有一棵绿叶树，在这严冬时分倒是非常突兀。他暗自记下，选择绕路而行，又从自己衣服扯下一块红布，放在药王之前躺的地方，这样即使自己稍微记错位置，看到崖下红布的位置也不太会找错。虽然绕路上山会耽搁不少时间，但是眼下除了这个，别无他法。于是，苏月循着一道小道，瞥了一眼红布位置，离得并不算太远，才放下心来。于是，扛着绳子，一步一滑，往上爬去。泥地湿滑，加上刚刚摔倒好几次，衣服湿了，也变得极重。苏月走得极为艰难，若不是心中有股信念，估计早就放弃了。苏月一边走，一边回忆上一世就要亡时，偶然看到他怀中灵药的样子，全株血红，甚至还带着一股异香，这与寻常药材不同的样子，才让让苏月一眼记住。花花。突然，前方传来了水流的声音，仿佛流水很急的样子。苏月面色一变，心中一个咯噔，可千万别没路了。于是赶紧快步上前。等到苏月靠近，入眼不是溪水，而是坐在溪水旁边石头上的一位灰衣老者。那老者侧对着苏月，低着头，看不清表情，倒是一动不动的，也不知道在想什么。苏月大概瞥了一眼，并不想多做探究，毕竟现在他有钥匙。顺着小道，离老者越来越近，再走近点，他才发现老者为什么发呆了。这老者的面前分明是被溪水冲断的小道，看来这老者也是想上山，但是因为路被冲了，不知道怎么办，才坐在这。谁啊？那老者好像听到苏月的脚步声，这才转过头。苏月对上老者双眼一愣，这人双目无神，大概率是瞎了。这深山老林的，又下着蒙蒙细雨，这老人又是个瞎子。苏月还真的猜不到这老者为何到这。一位上山的过路人，老爷爷不必理会我。苏月回答道：“哦，是个女娃娃呀。”这次苏月倒是猜对了一半，老人并没有全瞎，只不过是快瞎了。老人听到苏月的声音，又在模糊中看到一个瘦弱的人影走来，那黄黄的头发倒是非常显眼。苏月并没有再多做回答，毕竟现在的当务之急是怎么过这条溪水。对于这个奇怪的老人，他实在没什么兴趣了解。这溪水宽度倒是不宽，但是水流还是急了点。他四处张望，突然眼前一亮，他的不远处有一棵不知道倒了多久的枯树，那树极粗，正好横在这小溪上。于是他飞奔上前。正准备从这树上过时，啊！突然传来那老者的叫声，苏月下意识转头去看，这个老者居然强行想涉水过溪。可惜的是，溪水冲击力实在大，竟将老者冲翻。此时情况非常紧急。
。苏月不再犹豫，直接又跑了回来，看到老人死死抓着岸边的几棵杂草，但是这杂草哪里能承受住一个成年人？已经开始断了好几棵。老爷爷，你撑住！苏月焦急万分，这种情况，他这小身板若是抓过去，估计自己也是被带下去的命。突然，苏月摸到自己带的麻绳，心中一动。于是压下几根不远处的小树枝，让老人抓着，这样还能再撑一会。随后，苏月以最快的速度到最近的一棵大树旁，麻利的系了一个死结，又将绳另一端交给老者，自己又在旁边拼命抓着老者。两人挣扎了大半天，那老者才爬上来，又坐在之前的大石头上喘着粗气。而苏月也脱了力，实在是走不动了，于是瘫坐在老人一旁，跟着喘着粗气。小姑娘，这次谢谢你了，你今天要是不在，老朽的命就交代在这了。老者一边拧着自己的衣服，一边感激地说道：“老爷爷，您客气了。您这眼神又不好，怎么来这地方？连日下雨，这里并不安全啊。”苏月看到自己并没说话，但是老人还能准确捕捉自己的位置，便知道这个老人没有全瞎。正因为眼神不好，在瞎了之前想上去看看。老人脸上闪过一丝落寞之色。苏月想着，山上应该有什么比较重要的东西吧？哎，医者不能自医。老朽行医问药几十年，最后却落得这步田地。老者自顾自说着。完全不在意苏月是否答话，苏月听着神色一动，这老人貌似会医术，于是这才看着老人满脸的皱纹，好奇问道：“您这是上山做什么呢？是有什么重要的东西吗？”那老者听到苏月的问话，微微抬起头，看着山上的方向，神色落寞。我本想趁着眼瞎前看看我与夫人的定情之物，奈何应该是永远见不到了。尊夫人，苏月没想到这老者这般年纪还这么痴情，倒是世间难得。我娘子去世十几年了。我每年都会来这看看那定情之物，可惜了。若夫人能再坚持十几年，她的病也就有救了。老者说到这，整个眼神也暗淡了下来。老爷爷，你为何这样说？苏月心下疑惑，这为何多活十几年便有救了？第六十九章，拜老者为师，采得灵药。哎，小姑娘，若是平时，我定是不会告诉你的。但是念在你刚刚救过我的命，这告诉你也是无妨。你可知我和娘子的定情之物是什么？说到这，老人眼中好似突然放出光彩。整个人都不一样起来。老爷爷，我不知。苏月看着老人蓦然变化的神色，猜想着定是非常重要的东西吧。也是，你不过十三四岁，这药材方面的事你怎么知道？老人想到这，仿佛又失去了神采。苏月心中一动，那老人的两句话还萦绕在耳：再坚持十几年便有救了。药材方面的事你怎么会知道？老爷爷，莫非这定情之物是药材？苏月小心询问，语气中带着不曾察觉的激动。正是。它是一株全天下独一无二的绝世药材，也是我与夫人的定情之物。老人说到这，仿佛看到一位出尘绝艳的红衣女子，兴冲冲地拉着少年看一株带着异香的药草。可惜啊，十几年前他并未成熟，如今成熟了，我也老了，夫人也去了。老人心生落寞，再也没了说话的欲望。老爷爷，你说的可是那个通体红色、带有异香的药材？苏月太想确定自己的猜测了，忍不住直接问了出来：“你这小姑娘如何晓得？”老人一惊，这灵药的秘密，知道的人屈指可数。这小姑娘这么小，怎会知道？苏月心下大定，这老人承认了。没想到这灵药竟是有主之物。想到上一世药王能采到这药，大约也是因为这个时候，这老人不幸落水去了吧？不过想到药王曾说这药才是药王谷的秘密，这眼前平平无奇的老人怎会晓得？想到刚刚老人说他会医术，苏月突然恍然大悟般：莫不是这个老者跟药王谷有什么关系？老爷爷，实话实说，这也是我偶然所得。这一次我来这山里，为的就是这株灵药。我有一刚出师的表弟，命悬一线，被我用银针吊着一口气。望爷爷割爱，能带我去寻得灵药，大恩大德，我苏月莫齿难忘，甚至可以为您做任何事。苏月并不打算隐瞒，毕竟这有主之物，他擅自取了也说不过去。你会医术？那老者听到苏月说用银针吊着一口气，心下一动。是，情况非常紧急，求爷爷割爱，带我寻得灵药。苏月不做保留，也直接朝着老人跪了下来。你这丫头倒是快言快语，你这性子倒是让我想起来一位故人。老者看着跪在自己面前模糊的红色身影，不免怀念起来。他的妻子也极其喜爱穿红衣。罢了，你救我一命，我便欠你一命。这灵药我带你去取吧。不过我还真的有一个要求。老者灰蒙蒙的双眼盯着苏月，语气轻快：“别说一个，就是十个，我也答应。”听到老人同意，苏月连忙点头：“我要你做我的徒弟。”老人看着苏月，笑语盈盈。从开始见到这小丫头，到她最紧急的时候还能稳住心性，真的符合她的胃口。这苏月心下迟疑，毕竟她想做的是药王的徒弟，而眼前老者的要求确实无法拒绝。怎么，你不愿意？
老者看不清苏月的表情，倒是从他语气中听出迟疑。想拜他为师的人数不胜数，只要他愿意松口，来的人没有上万，也有上千。这小丫头估计是没听过自己的名号吧？我是老者，刚想报出自己名号，苏月便开口打断：“不，我愿意，徒弟苏月拜见师傅。师傅，等我抽个正式的时间，定给你敬茶。”说罢，苏月咚咚咚磕了三个响头，算是暂时拜师了。比起药王徒弟，孩子的命更为重要，这才对嘛。好徒弟，你拜我为师，绝对亏不了你的。见苏月开口同意，老者满意的点了点头，也没再报出自己姓名。你带我越过这条溪水，我带你过去。老头站起身，手指着面前的小溪，说道：“好的，师傅，你随我来。刚刚我便是看到那有一棵倒下来的大树，正好可以让我们过河。”苏月小心的牵着老者在前面带路，不过多久便过了这小溪，回到刚刚的小道上，我才能凭感觉带路。老者说道。毕竟这么多年，那条路他再熟悉不过。别说现在他半瞎，就是全瞎，只要在那条路上，他就能找到。有了师傅的指路，苏月快了不少。终于，他见到了那株绝世灵药。只见在悬崖壁上，一块突出的石头掩映下，露出来一片血红的叶，在这一片枯黄中显得十分惹眼。但是，若不是师师傅指路，这位置他要找也是需要花时间的。只见苏月麻利的解开麻绳，又在旁边一棵大树上系个死结，另一端绑在自己腰上。同样积了死结，在师傅叮嘱中，他小心的一步一步往下滑去。等他整个人都掉在崖壁上，他才看到崖底自己放的一块红布，竟是离灵药位置歪了不少。终于，在他的努力下，他摘到了灵药。等他拿到给师傅看时，那老者拿着灵药，眼神充满了回忆，仿佛在思念什么，又仿佛在割舍什么。徒儿，你收好吧。良久，他才将药递给苏月。二人循着原路返回，速度倒是提高了不少。等到了半山腰岔路口。老者才开口：“徒儿，我住在这元影寺，你救了人，便来找我吧。”说罢，不等苏月回答，便转身向旁边岔路摸去。苏月一愣，这老者居然住在元影寺。师傅，要不要我送你？看着老者慢慢挪动的背影，他轻声询问：“不用了，救人要紧，别耽误了。”老者并未回头，只是摆了摆手：“师傅，我过两天就过来，到时候怎么找你啊？”苏月喊道：“你说找吴晨便是了。”吴晨。这分明是出家人的称号，可师傅并未剃度。苏月甩了甩头，不再多想，眼下还是救人要紧。待苏月回到山脚，天色还早，他兴奋地走到之前拴马的地方，准备回去，结果他的马居然不见了。苏月心中大惊，这银针不过能吊着一口气一天一夜，若是没有马，自己回去定是来不及。这元影寺在山中，肯定不会有马。附近荒无人烟，本来兴奋的苏月慌了起来。灰灰，突然，苏月听到不远处传来马的叫声。隐约间还有骂声。第七十章被绑架到琼花寨。苏月随着声音传来的方向，悄然摸了过去。离得越近，那人的声音越是清晰。他妈的，真是邪门了！这马咋不跟我们走啊？苏月看着不远处两人吃力的拉着马，一步一滑，表情都狰狞起来。苏月一笑，这马可是府中他那个父亲最爱的一匹马，极具灵性，对陌生人气味特别敏感，不是他熟悉味道的人根本驱使不动。这大概也就是自己上山那么长时间。这马还在不远处的原因吧，老五，你说咱们要不要再试试骑上去啊？旁边那个一脸大胡子的男人冲着另一个人提议道。而被唤作老五的人，此时满身的泥水，狼狈不堪，看样子应该是刚刚想骑马被摔了下来。我不骑了，狗蛋，要骑你骑，这马烈得很，刚刚差点没把我摔死。老五拉着马，连吃奶的力气都用在了上面。我又不会骑马。被叫做狗蛋的男人嘟囔了两句，两人又老老实实开始拽着马。两位。这马是我的。苏月听到两人的谈话，便猜想着大概是这两人觉得这马是无主人的，才把他拉走，于是出来认领。那两人正在和马做斗争，冷不丁的出来一个人的声音，吓得那个狗蛋脚一滑，直接一屁股坐在了地上。俺、啊、娘嘞，这啥时候冒出来一个小姑娘？狗蛋看清说话之人不过是一个十三四岁的小姑娘，这才从地上爬了起来，拍了拍屁股。而那个老五看着苏月，一脸探究，也不知道想什么。二位，我说这马是我的。见两人不说话，苏月又重复了一遍：“你说是你的就是你的，你可有证据？”老五倒是比那个狗蛋沉稳点，冲着苏月问道：“当然，这马听我的驱使。”苏月不疑有他，直接走到那马旁边，准备证明给老五二人看。可是苏月刚靠近这马，便感觉到耳后一股劲风，接着脖梗传来剧痛，直接两眼一黑，昏了过去。“哎呀，老五，这是干嘛？”那狗蛋看到老五直接劈昏苏月，吓了一跳：“你别总是老五老五的叫我，待会到寨子里。”教武当家一点规矩都没有。那老五直接抱起苏月，扶在马上。
，随后牵起缰绳，那马感觉到熟悉的气味，也不再抗拒，乖乖跟着走了起来。哎，武当家，你别说，这马还真是这小丫头的。你看这马现在多乖，你绑这个丫头，该不会是？狗蛋看着从小一起长大的老五，喊武当家还真是别扭。哼，对，我要给咱们寨主再绑个女人回去。老五瞥了一眼苏月，这瘦不拉几的样子，不知道能不能生儿子，到时候得多补补。啊，你疯了！你不怕？狗蛋听到老五的话，整个人都呆了。有什么好怕的？一个女人而已。到时候债主要是看上了这个丫头，直接把那个母老虎赶走，这样咱们琼花寨才有好日子过。那老五想到琼花寨这个名字就来气。之前黑熊寨多霸气的名字，就是那个债主抢来的夫人说这名字不文雅，硬生生的换了。哼，琼花寨，琼花寨，不知道的还以为咱们寨子有多穷。老五不满意的嘀咕：“你说的倒是有点道理。那母老虎在这一日。”咱们兄弟们水深火热啊！那狗蛋听到老五一番分析，也不自觉地点起头来。于是二人加快步伐，带着昏迷的苏月，向着不远处的寨子走去。不多时，二人便来到寨子里。这寨子里的几十个兄弟都看到武当家牵着马，带着一个女人回来。就是这女人趴在马上，根本看不见长什么样子，倒是一头黄发，颇为引人注目。琼花寨在援引寺不远处，寨子里约莫三十几个人，都是附近不愿种地的懒汉聚在这里，之前靠着打劫去援引寺的香客度日。有钱就吃吃喝喝睡睡，没钱再出去搞点，简直是神仙般的日子。不过自从几年前债主带回来一位受伤的女子，谁知道这女子伤势好了？一身高超武艺打得整个寨子鸡犬不宁，就是寨子里看门的大黑，看到这个母老虎都夹紧了尾巴做狗。后来这母老虎还看上了他们债主，逼着债主成了婚，成了债主夫人也就罢了，偏偏还整天满口大道理，居然怂恿债主带着他们兄弟种地。平时懒散的人不得不拿起锄头，开始不情不愿的种地。最过分就是有几个兄弟，只不过是不想种地，居然就被母老虎打出了寨子。不过就是在这母老虎的淫威下，还是有几个胆肥的人悄咪着出去搞点钱。快去喊寨主，就说我又给他绑来了一位漂亮姑娘。那武当家一脸的神采飞扬，仿佛感觉自己这些兄弟好日子要来了一般。今日那母老虎不在寨子里，真是天助他也。不久，苏月就被一盆凉水激醒，发现自己双手居然被绑住。抬眼望去，自己周围居然围着二三十个高矮胖瘦的男人。苏月当下便知道自己许是被绑架了，看了一眼天色，还好没天黑，自己昏迷时间并不长，还有时间给自己，自己必须想办法离开这里。脑子转得飞快，寨主，这个姑娘咋样？熟悉的声音传来，苏月冷眸看了过去，不是之前的老五还是谁？而离他不远处，站在最前面的一位中年男子，身着青色长衫，看着苏月，带着无奈之色。武当家，这丫头看着都畏唧唧。你这过分了一点吧？那债主不满的出声：“自己这帮手下人，整天就知道想着把自己的夫人换了，自己都记不清带来多少个了，哪一个不是被自己夫人吓得昏过去了，最后还被扔了出去？”债主，母老虎回娘家去了，你别害怕，大家都是男人，想什么还能不知道吗？小点好啊，小点嫩啊！离债主不远的一位男子猥琐出口，引得周围男人哄笑不止。就是大当家的，只要你满意这个女娃，咱们兄弟就联手直接将债主夫人赶走，我们就不信了。他一个双拳还能抵得住咱们几十拳，咱们不受那鸟气。另一位男子也开了口，语气颇有怨愤。许是被那母老虎揍过不少次。第七十一章，居然敢算计一寨之主。他知道自己这帮兄弟对自己夫人不满，私下里和他说坏话的也不少，但是这么光明正大的当着大伙的面说的，还是第一次。那寨主眉头一皱，心下有点不满。自己那个夫人虽然骄纵了点，但是对付自己手下的人颇有法子。现在大多数人都靠自己双手吃喝不愁。他自己心底是很感激的，这才默许他做了那么多事。你们债主刚想出声说什么，却被一声娇喝打断。好呀，姓周的，趁我不在，是不是又打换人的心思了？接着便是一道凌厉的劲风袭来，几个人不查，直接被打倒在地，捂着被打的地方哀嚎起来。苏月循声看去，只见倒下的三四个男人后面站着一位眼神狠厉的妇人，她的手里拿着一只长鞭，因为没打伞，头发也湿了。不过看起来这女子并不在意这些。夫人，你不是去娘家吗？怎么？那债主见到妇人，面上一喜，赶忙跑到他的面前。别碰我！要不是我提前来了，是不是就看不到你们这帮好兄弟帮你换女人了？那妇人甩开男子即将拉上的手，眼神冷冷扫向周围，挨个扫视完后，又看了看苏月。此时苏月也是睁大了眼睛，带着探究的看着他。二人对视，场中寂静非常。你这小姑娘倒是好胆色。打量了半天的妇人，忍不住称赞了一声。这眼前的丫头看着瘦弱不堪，可以说是这些人带来最瘦弱的女子，但是胆子却是最大的
。从始至终，他感觉不到这丫头一丝的害怕。要是平常女子看到他这个眼神，估计早就吓得哭晕过去。这丫头是谁带来的？妇人不再看向苏月，而是转头又开始冷冷扫过众人，一股说不上来的压迫感从这妇人身上散发出来。而刚刚还都在哄笑的男人们，个个都像霜打的茄子一般，低着头不敢说话。就是带人来的武当家，此时也不敢再说什么，头都快低到裤裆了。我不想再问第二遍。见没人说话，妇人也开始恼怒起来，出声威胁道：“夫人，您别生气，是老五那个不懂事的，我已经骂过了。我对夫人忠贞不二，天地可见。”看着妇人隐忍的怒气，那债主想到了什么，充满担忧的安慰道：“老五。”那妇人闻言，直接冷眸盯向武当家。那武当家吓得两腿发软，直接跪了下来。他要是知道母老虎会提前回来，打死他都不敢带人来。好啊，几个月前老三带人来。被我揍了一顿，现在又带人来，怎么安生日子过够了？妇人气急，直接甩起长鞭。老五紧闭眼睛，但是却没有等到熟悉的疼痛感，反而听到债主极其慌乱的声音：“夫人，快去山下叫大夫！”老五睁眼，便看到债主抱着昏过去的债主夫人，神色焦急。只见刚刚还神气活现的妇人，此时面色铁青，眼球外翻，口吐白沫，甚至身体也不住颤抖起来，看起来极为可怖。苏月看到，眼神一凝，这症状。寨主夫人，这症状是等不到山下大夫上来的。一道淡淡的嗓音出现，众人都看向苏月：“你什么意思？”啊？寨主此时满目通红，担心不已。苏月看着寨主的神色，心下也安定下来。看来这个寨主对寨主夫人用情至深，那自己便没什么担心的了。尊夫人是癫痫犯了，不出我所料的话，之前尊夫人也有犯过。之前症状我不清楚，但是今天这症状，你再不让人放开我，就等着收尸吧。苏月看着寨主，语气冷静，神色淡漠。没有一丝慌张，快解绳子！听到苏月这话，债主哪里听不出来眼前的丫头会医术？他一口便爆出夫人癫痫之症，而且的确如他所说，夫人这次症状明显严重多得多。他是一直知道夫人是有癫痫的，受不得刺激，自己刚刚就想阻止她发脾气，可是奈何夫人是个暴脾气。被放开的苏月快步走到妇人旁边，此时妇人浑身颤抖，一张嘴咬得死紧，有股血丝从嘴角溢了出来。不好，债主！你快帮我扒开夫人的嘴，别让她咬自己舌头！苏月慌忙出声提醒。那债主听到夫人在咬舌头，吓得直接使劲扒开她的嘴，随着嘴巴打开，里面早已全都是血。咬着这个，苏月刚递过来找来的树枝，便看到那债主为了夫人不再咬舌头，竟直接将胳膊伸了过去。而妇人正死死咬着胳膊，一股鲜血流下。债主毫无异色，只是满脸关心。而在旁边看到这样的债主，武当家顿时也明白了债主对债主夫人的情谊。这债主平时言语不多。加上大家都是男人，哪里懂债主的心思？顿时直接又跪下，磕起头来。债主，我错了，我不该带这个丫头来的，我不知道。老五，你先起来。债主并没有看向武当家，而是一脸严肃地盯着苏月不停翻动的手指。苏月正在给妇人针灸，好在之前情况紧急，给表弟针灸完后，他顺手就将剩下的银针一卷，直接塞进怀里，这才正好用上。随着苏月扎了几处穴位，妇人的颤抖也停了下来，但是她留了一个心眼，并没有完全诊治好。债主夫人现在无碍，但是苏月故意拉长语调。但是什么？听到夫人无碍，感觉到怀里也安静下来，嘴也放开了。而债主的胳膊早已被咬得血肉模糊。我只诊治了一半，夫人性命无忧，我保证我能把夫人的癫痫彻底治好。但是现在有一个人性命垂危，需要我去救。你让那个武当家把我的马牵给我，我回去救人。明日这个时候，我会来做剩下的步骤。苏月盯着债主，眸子清冷。你，债主一愣。显然没有料到苏月居然来了这一招，看着面色惨白的妻子，又看了看苏月清冷的目光，忽然想到一个计策。这是我的独门针灸手法，每一根针都有它的顺序。换个大夫的话，只要拔一根银针，夫人都会性命不保。苏月仿佛猜到他心之所想，冷声道：“你这丫头，竟敢算计我！”债主怒视苏月，一股杀气从身上传来，苏月丝毫不惧，直接与之对视。第七十二章，千钧一发，上，整个琼花寨。都异常安静下来，良久。你确定你能彻底治好夫人的癫痫？债主的神色渐缓，语气也软化了下来。毕竟这癫痫，山下的大夫都说不能彻底治好。确定以及肯定，我以生命担保。苏月严肃回道：“好，我便信你。老五，把马拉来，寨子里还有马，你骑着随着姑娘去，这是你将功赎罪的机会。”债主转头看向老五，一脸郑重。而苏月听到能走了，这才长舒一口气。就在苏月跟老五往顾家老宅策马奔腾时，顾家老宅那边异象突变，因为房内血腥味太重，
，众人合力将罗氏母子换了一间清爽的房子，罗氏也被收拾干净。而为了方便照顾昏迷的老夫人，直接又抬了一张床放在了一起。就在这时，老夫人手指一动，似有苏醒的症状。父亲、母亲醒了。顾氏第一个看到顾老太太，睁开了眼，赶忙呼唤顾老太爷：“孩子，孩子怎样了？”顾老夫人刚醒，便连忙挣扎着想爬起来。母亲，孩子还有一口气，再等月儿回来救治。顾氏慌忙上前搀扶。顾老夫人这才站了起来，一望，这房里该来的倒是都来了。什么？等月儿？怎么不叫大夫啊？顾老夫人颤颤巍巍的走到罗氏床边，只见孩子铁青的脸上，他的太阳穴上竟扎了一根老长的银针。天哪，这这么小的孩子，怎么扎了这么粗的一根银针？他哪里受得了啊？谁扎的呀？顾老太太惊呼出声，随即就想上前拔掉银针。那被苏月吓得不轻的方婆婆眼疾手快，直接拉住了他。哎呦，我的天呐，您老要干什么呀？您要是拔了这根针，我的小命可就没了。苏月的狠厉言犹在耳，方婆婆连吃奶的劲都使上了。众人察觉不对，也连忙上前阻拦。方婆婆心底哀嚎，自己怎么就这么倒霉？自己虽然接生了几十年，但是却是刚搬来这附近不久，这名号还是自己花钱让人传出去的。谁曾想，这花的钱都没赚到，居然惹到来头这么大的一家子，小命都快要交代在这里了。这银针也是月丫头扎的。顾老太太被拦，当下心底便不高兴起来，沉声问道：“众人，你望望我，我望望你。”最后还是顾老太爷开了口：“这针的确是月丫头所下，她说有办法治疗，让我们等着。”“是啊，母亲。”月丫头说：“她有把握救活孩子。”我们都等了一天了。见老太爷出了声，其余几人也慌忙解释：“奶奶，您别生气，表姐说一定能救弟弟的。”这时候，小铃铛也走到老夫人面前，拉着她的衣角，奶声奶气的安慰道：“混账！”你们父亲脑子糊涂，你们也跟着糊涂吗？这月丫头如今才十四岁，十四岁懂什么医术？你们居然任由孩子这样，等了月丫头一天。顾老太太情绪极为激动，甚至带起了一阵剧烈的咳嗽，安慰小铃铛的话直接咽回了嘴里。顾氏和陈氏慌忙跑到顾老太太旁边，一个忙着倒茶，一个拍着后背。等顾老太太气里顺了，又恨铁不成钢的骂道：“你们怎么能听信孩童之言？这孩子现在还活着，还不赶紧去请大夫？”真的想将我乖孙的小命折腾没不行成？说罢，气血上涌，又想咳嗽起来。于是他接过陈氏端来的茶水，大口喝下，才觉得舒服点。这众人犹豫，毕竟苏月离开时千叮咛万嘱咐，切不可随意拔针。啪！顾老太太见没人动，直接将手中喝剩的茶杯狠狠摔在地上。你们都是中邪了不成？小丫头的话就这么信德？好，你们不去是吧？我去。说罢，顾老太太就想起身，准备出门。那顾平之看到母亲这样。慌忙上前拦着母亲：“您身子不好，怎能经得起颠簸？我去，儿子去就是。”说罢，直接头也不回的冲出门外。看到顾老大出去喊大夫，顾老太太心下安定了下来，语气也平缓了：“大家都在这，我也不知道月丫头给你们下了什么迷魂汤，居然都信她的话。”夫人，这月丫头再三保证，等她回来，孩子就有救了。顾老太爷虽是一家之主，但是一介文人，颇有些惧内。这夫人发了这么大的火，他语气也犹豫下来：“你们糊涂啊！”这孩子就这样，你们居然生生等了一天，早点请大夫，说不定现在都治好了。说完，老太太又向着孩子走了一步。那方婆婆神情紧张的盯着，生怕这老太太又想拔针。你们看看，哪里有会医术的人在孩子脑袋上扎这么长的针呢？哎呦，我的乖孙啊！说到这，直接心疼的开始嚎哭起来，又往前冲了几步，准备拔下来。还好，方婆婆一直盯着。这方婆婆第二次拦下老太太。直接一把鼻涕一把泪的跪在老太太面前，老太太，你就行行好，别动这真诚不？我真的不想死啊！这老太太见有人跪在自己面前，嚎啕大哭，哭的比自己还惨，一下止住了哭泣。众人也是一脸懵，毕竟苏月临走的警告，别人并未听见。就在几人僵持不下时，这大夫才匆匆被顾老大领了过来。母亲，这是附近最好的大夫修大夫，我给请来了。顾平之一进门，就将大夫往前拉了拉，请老太太过目。老太太一看来人，头发雪白，一身灰布长衫，背着一个看似极大的药箱，因为赶得急，甚至头上都出了薄汗。又因为顾平之拉近了几步，老太太甚至能闻到这老者身上淡淡的药味，这一看便是长久与药材打交道之人。嗯，顾老太太这才满意的点了点头，有劳修大夫救我孙子了。说罢，便示意大夫去罗氏旁边。这修大夫看到孩子的面色，也是神色一凝，给孩子把完脉后，又看到孩子头上太阳穴插的一根银针。这真是谁施的？修大夫心下大惊，这么重要的穴位
竟然被人插了银针。大夫，是我的女儿。故事上前，有点犹豫般开口，听大夫的语气，貌似女儿做错了。第七十三章，千钧一发。下，糊涂，糊涂啊！这么重要的穴位，扎了针，如何使得？那修大夫听到故事的话，便指责起来。听到大夫这么说，在场众人皆是一愣。这修大夫的意思，苏月那丫头做错了。我且问你们，这针是谁扎的？修大夫指着孩子脑袋，语气略带指责：“是小女。”故事看到这个情况，心底也是打起了鼓。看着大夫的神色语言，貌似出问题了。我看夫人年纪并不大，那你女儿应该也不大吧？你们怎么能由着一个丫头胡闹？修大夫恨恨地放下手，仿佛很失望的样子。大夫，这针到底到底怎么了？顾老太太听到修大夫的话，心下也焦急起来。自己一开始就觉得不对，想要拔掉，偏得有人拦着。老夫人，这太阳穴是人最重要的大学之一，这孩子这么小就扎上太阳穴，完全是胡闹啊！说着，修大夫上前便要拔针。那方婆婆听到修大夫的话，也明白了，好像之前那个丫头做错了，不该扎针。但是想到那丫头对自己的威胁，心下开始纠结起来。不过看到大夫想拔针，她还是下意识的扑过去，死死拦着大夫。这位夫人，你是谁？为何拦我拔针？修大夫见自己被阻拦，心下不悦。她是我请来的稳婆，这时候陈氏才开口，声音极低，显然也是知道自己做了错事。放肆！一个稳婆，你拦着修大夫干嘛？我乖孙有什么问题？你几条命够赔的？顾老太太到底还是有些许气势的，一句话下来，那方婆婆愣了一下，但是想到之前丫头的话，一时之间放也不是，不放也不是，于是直接放声大哭起来，声音颇为凄厉，震得在场的人耳膜疼，嗨嗨咳。一声虚弱的咳嗽声夹杂在这哭声之中。母亲，你醒了，你还疼吗？我看到你流了好多血啊！小铃铛反应最快，看到罗氏醒了，连忙跑到床边，睁着大大的眼睛，关心问道。而在场的人都神色复杂的看着罗氏，毕竟这个时候醒来，到底还是有点不好。母亲没事。罗氏温柔的摸了摸女儿的脑袋，虽然此刻下体仍旧传来剧痛，但是在孩子面前，她还是得坚强。怎么了，孩子呢？罗氏看了众人神色。勉强扯出一抹笑，房中无人回话。察觉不对，他低眸才看到面色铁青的孩子。这罗氏大惊，顾氏怕他太激动，赶忙跑到了他的旁边，随后便将他昏迷之事一五一十的全部说了出来。罗氏半晌没有说话，那修大夫也不知道该不该拔针，毕竟孩子的亲生母亲醒了，并且没有发话。这拔了，万一有什么问题，那不是砸了自己招牌吗？好孩子，你让大夫将银针拔了吧。这月丫头还是个孩子，怎么能信的？老太太见罗氏醒了。也不太好强行让拔针，于是出声劝道：“母亲。”罗氏面露难色，虽然知道眼前的大夫医术很好，但是想到之前与现在苏月的一面之缘，那孩子坚定的面容、稳重的性子，他莫名的相信月丫头的话。哎，孩子，这月丫头都出去一天了，这天都黑了，要回来早就回来了，咱们总归要有两手准备。见罗氏犹豫，老太太起身上前拍了拍罗氏的手。就在罗氏神色不定时，方婆婆还哭得一抽一抽时，夫人，母亲。只见在大家都犹豫再三时，那顾老太太直接拔了孩子太阳穴上的银针。你们都不做决定，那么这个恶人，我做了。老太太手拿银针，朝着众人说道。然而下一刻，啊，弟弟吐血了。小铃铛离孩子近，第一个发现异样。众人听完一慌，全都跑到孩子面前。怎么会？大夫，大夫你快来！顾老太太慌了，直接银针一扔，尖叫起来。而修大夫看到老太太麻利的拔针，也是一愣，听到呼喊。赶忙走了过来，他手指搭在孩子脉象上，发现刚刚还微弱的脉搏，如今开始剧烈跳动起来。不过不同之前的是，之前的脉搏虽然微弱，但是极为规律，如今竟一点规律都寻不得。这老朽实在无能为力。大夫切了半天脉，还是毫无头绪。怎么会？你不是说拔针？老太太呆了，她真的没想到，拔了针，孩子还救不活。老夫人，我只是说这银针扎的不合理，但是并未承诺能医治孩子。恕老朽医术不精，实在无能为力。修大夫说完，便往后退去。而刚到门口的苏月，便听到罗氏撕心裂肺的哭声，暗叫糟糕，孩子肯定出事了。于是连马都没停稳，直接跳到地上。咔嚓，随着骨头碰撞的声音，他脚踝一股剧痛传来。你在外面等我。此时顾不得疼痛的苏月，冲身后的老五丢下一句话，便深吸一口气，忍着剧痛，跑到哭声传来的房内，又走到孩子面前。眼前的孩子面色铁青之下。嘴角还在不断的出血，他伸手切脉，发现脉象极乱，跳动又极为激烈，仿佛下一刻便会立马停下。而孩子的太阳穴银针不在。
。苏月猛地转头，杀人般的目光盯着方婆婆。方婆婆一愣，正想开口说什么，都给我出去！此时情况紧急，孩子随时都有可能没了。他实在没有心思追究拔针之人，于是完全顾不得礼仪，出声赶人。而见到苏月回来的众人，心下愧疚，全都走了出去，就连小铃铛都被故事抱了出去。毕竟之前他千交代万交代，他们都觉得没人会去拔针。唯独忘了昏迷中的老夫人，而老夫人因为愧疚，也没有脸再留下。随着众人出去，此时房内只剩罗氏、苏月还有孩子。罗氏还在止不住的落泪，但是因为苏月来了，哭声也硬生生压下去不少。三舅母，我现在只能放手一搏。若银针没拔，我还可以慢慢是最佳药量。但是现在根本没有时间这么做。我现在要用灵药来救回表弟，但是也有可能失败。你能放心把表弟交于我吗？不管结果怎样，舅妈不怪你，你只管放心用药。那罗氏之前听到孩子没救了，心都要碎了。如今又听到月丫头说还有灵药，也许自己孩子还有一线生机，哪里顾得上迟疑？听到三舅母肯定的回答，苏月直接掏出怀里的灵药，顿时一股异香在房内飘散。第七十四章，苏月气笑了。情况紧急，苏月也顾不得干不干。只见他快速掏出灵药，直接塞进自己的嘴里，咀嚼出汁水，捏开孩子紧闭的小嘴，随后对着孩子的嘴巴喂下。如此重复三次，因为孩子实在太小。苏月也不敢整颗喂下，只喂了一小半便停下，紧张地贴着孩子的小手，仔细地感知孩子的脉搏。而旁边的罗氏紧紧抓着身旁的被子，力气大到似乎都要将被子抓破，看着孩子满目担忧。苏月一直紧皱着眉头，孩子的脉搏仍旧极无规律，而且最吓人的的是，跳动的也不再激烈，而是愈加缓慢。难道灵药无用吗？还是剂量不行？苏月慌了，想着要不要直接整株给孩子服下。就在苏月准备抽手再用剩下的灵药时，那孩子脉搏突地剧烈一跳，接着便逐渐开始缓和规律起来。苏月一喜，看来这个灵药真的有用。这时他又听到耳边罗氏惊喜的声音：“月丫头，你看孩子。”苏月抬眸，这才看到刚刚还面色铁青的孩子，如今青色貌似在逐渐退下，取而代之的是露出和孩子小手一样白嫩的肤色，而孩子的呼吸也开始由微弱到清晰，一切都在往好的方向发展。没想到这灵药竟是如此的奇效。罗氏看着孩子好转，心下喜悦，想要伸手去抱，但是又怕因为自己的鲁莽又害了孩子。三舅母，孩子目前脉象开始正常，已无大碍，再开点温补之药，几日便差不多了。说罢，苏月狠狠地长舒了一口气，精神放轻松。本来没察觉的剧痛从脚踝处传来，苏月不着痕迹地摸了一下自己右脚踝，还好，只是脚扭了，并未伤及骨头。真的吗？没想到这个灵药竟如此的有用。罗氏看到孩子如今稍微有些红润的面孔。看了一眼月丫头放在一旁的灵药，感慨道：“三舅母，月儿有一事相求。”听到罗氏不经意间的赞美，苏月神色一动：“月丫头，你都救了我孩子一命，按道理我这个做母亲的可是要叩谢你的救命之恩的，有什么事只管说就是。救母哪里承担得起一个求字？”罗氏听到苏月说有求于自己，语气不免带着一些被见外的责怪。苏月听到罗氏说要跪谢自己，赶忙接上了话：“三舅母，我可是晚辈，您要是真的跪我，我可要折寿的。”罗氏听完，扑哧一笑，也不再打趣，便认真问道：“月儿要我做何事？”苏月看了一眼剩下的灵药，约莫还有四分之三的样子，便把它揣进怀里，一脸正色：“三舅母，这灵药之事，我不想再让旁人知道。这也是刚刚情况那么紧急，他还让人全部出去的原因。”罗氏看到苏月神色凝重，想到刚刚这个灵药竟然将自己命悬一线的儿子都救了回来，若真的传了出去，对月丫头绝对百害无一利。丫头，你放心。舅母，我定是誓死都会帮你守着这个秘密的。罗氏少有的的严肃起来，甚至还想发誓来让苏月心安。苏月一把拉过罗氏竖起来的右手，笑道：“三舅母的话，月儿信得，无需发誓，多此一举。”罗氏轻笑，带着为人母满足的微笑，摸了摸孩子的脸蛋。刚刚还气若游丝的孩子，如今连呼吸都开始清晰起来。三舅母，你可知孩子头上的银针是谁拔的？看孩子情况稳定，他倒是安心了许多，于是顺口问了起来。罗氏听到苏月这样问，脸上也纠结起来。听月丫头的语气，好像是要找这人麻烦。月丫头，实不相瞒，是你外祖母拔的。你外祖母也是担心孩子，并没有恶意。你，罗氏最终还是选择说了出来。毕竟现在让他知道，待会月丫头出去，心底也有个底。苏月气结，他倒是忘记了外祖母了。外祖母一直性子都比较专横，只认自己认的理。他拔这个针，倒还真没什么意外。三舅母，我知道了，我有分寸。你和孩子休息会。我出去了，于是他帮罗氏整理好床铺，开了门。吱呀，外面人等了半天，终于听到了熟悉的开门声。只见苏月站在门口，满脸疲惫。月丫头
，孩子，顾老太爷最先说话。老太太知道自己做错了事，虽然比谁都担心孩子，但是还是没有脸询问月丫头。毕竟自己刚刚真的差点害死自己的亲孙子。孩子没事了，现在三舅母和孩子都累了，咱们还是不要打扰他们了。苏月抬头看了看众人，发现那个方婆婆居然不见了人影，估计是趁着自己治孩子，害怕得跑了吧？真的，太好了！听到苏月说孩子没事。众人悬在心中的大石头这才落了地。老太太长吐一口气，双手合十，默念菩萨保佑。这怎么可能？这孩子刚刚都快不行了，怎么你这个丫头进去就治好了？一道突兀的老者声音响起，充满了质疑。这人真是之前的修大夫，他一直没走，就是想看看这毛都没长齐的丫头是怎么给孩子治的。毕竟连自己的都束手无策。你是？苏月看着老者，对于老者的质疑，他并没有回应。月丫头，她是我请来的修大夫。顾平之看到苏月疑问，特意解释起来：“就是这个老头，非说表姐你的真不对，祖母这才把真的。”这时，小铃铛稚嫩的声音传来，苏月眸色一暗，而顾氏赶忙上来捂住小铃铛的嘴，让他不要再说话。而老太太听到小铃铛的话，本来挺开心的她，她立马惭愧的低下了头，毕竟是她不信任月丫头在先，自己对于外祖母把真这事，心底到底是有点介意的。但是因为毕竟是长辈，自己也只能咽下这口气。只是没想到，原来还有一个庸医在指使。小铃铛说的，可是真的？他语气冰冷，倒是真有几分气势出来。那修大夫一领，心下竟生出几分怯懦。但是自己活了几十岁了，怎么可能害怕一位小丫头？于是抬头，满不在乎的回道：“是我，又如何？这银针扎的本来就极不合理。”苏月被他不在乎的语气气笑了。一个大夫，不说悬壶济世，但是最起码要有医德吧？一个孩子，差点被他的一句话弄没了。如今这语气竟没有一丝自责。第七十五章，这红衣穿与不穿都是局。我不想与你多费口舌，你说不合理就是不合理了。那你觉得拔下来合理？那刚刚拔下来，孩子是不是更严重了？还有，既然让人拔下来，又为何医治不了？身为一个大夫，你知不知道，因为你的一句话、一个动作，甚至开方子写错一个字，严重的都会失去一条生命？这样就合理了。苏月朝着修大夫一瘸一拐走着。凌厉的目光让修大夫都不自觉地后退几步。孩子，你的脚。顾氏首先发现苏月走路姿势不对，惊呼出声，满脸担忧。母亲，我没事，普通的崴脚而已，休息休息就好了。苏月回头看向顾氏，神色安定。你这丫头，我行医几十年，你才不过十几，就是你娘胎里开始行医，也没有我年份多。你教训我。看着苏月和顾氏对话，修大夫才反应过来，想到之前居然被小丫头吓到，不免有些恼怒。我不是教训你，我是警告你，做什么事之前考虑好后果，你能不能承担再做。还有，这行医之事可不是年纪决定的。苏月冰冷的眼神扫来，那修大夫竟觉得遍体生寒。哼，我不与你多费唇舌。修大夫见说不过苏月，便拎着箱子想走。站住，我让你走了。清冷的声音传来，修大夫脚步一顿，回头一看，不是刚刚那个臭丫头，还是谁？你到底想怎样？修大夫不得不转过身来。他真是鬼迷了心窍，刚刚不走，非要等着这个丫头出来。你今日误诊，险些害了我表弟性命。大舅舅，你马上拉着这个庸医去告官，让他们查查这个庸医到底害了多少人。苏月厉喝一声：“这样的庸医，几十年了，定然不可能就顾家倒霉遇到了。这”这那修大夫一听苏月这么说，大惊失色起来。主要是居然被这小丫头说中，自己这几十年误诊的的确有。顾平之本来就对这庸医怂恿母亲把银针的行为不满。如今听到月丫头这么一分析，心下觉得更加生气，于是拉着老头便拖了出去。那修大夫年过花甲，哪里是顾平之的对手，跟个小鸡仔似的就被拎走。只有喊冤的声音不停的从远处传来。月丫头，外祖母跟你认个错，外祖母的却不知道。这时，顾老太太才颤巍巍的走到苏月旁边，带着歉意：“外祖母无妨，你也不过是被庸医挑唆，月儿是晚辈，怎么可能会怪外祖母？”苏月扯出一抹笑意。安抚好老太太后，才示意小何拿来药箱。这在外面等了半天的老五，看到所有事都解决了，想进来喊苏月，正好看到苏月一瘸一拐的往房内走去，旁边还有个丫头，还拿着一个箱子搀扶着。老五，我明日随你去，你家夫人的病不耽搁的。大舅母，麻烦您收拾一间房给这位住下。苏月回头，直接将老五安排了下来。毕竟现在天色已黑，若真是随了老五去琼花寨，定是要在那过夜的，到时候被家里那个姐姐姨娘知道。指不定又闹出什么事，而老五看着苏月的走路姿势，也看出来他需要休息，于是不再勉强，跟着陈氏走了。第二日，苏月恭恭敬敬地给外祖父、外祖母敬完早茶后，才随着老五回了琼花寨。
。到了琼花寨，他做完剩下的步骤，那寨主夫人悠悠醒来，知道自己的癫痫被彻底治好了，心下大喜，拉着苏月的手不放，说是必须要吃完午饭才能走。酒足饭饱后，寨主又解下自己贴身玉佩，说这是琼花寨寨主的信物，以后有什么事要帮忙，亮出玉佩即可。苏月也不推脱，直接接过，告别寨主夫妇二人后，才又回到顾家老宅。随着顾氏一起回了丞相府，两日后，终于到了去元影寺的日子。一大早，苏月便收拾好，由小何搀扶着出了门。刚到门口，却发现这次去元影寺的貌似不止他们姐妹。只见门口停了三辆马车，而苏星早早便站在门口等着苏月。看到苏月一瘸一拐的出来，苏星神色一动，眼下眼底的喜悦，装模作样的过来扶着苏月：“妹妹，你这脚怎么了？”苏星明知故问。苏月回来的第二天，他就耳闻苏月跟着顾氏回了一趟顾家，摔到了脚。当时就觉得心中畅快异常，而且这脚受伤，可就行动不便了，那不是更利于自己的计划吗？姐姐没事，妹妹不过是崴了脚。苏月可没错过她这个亲爱的姐姐眼底的笑意。妹妹，这次咱们姐妹去元影寺，祖母知道了也要跟着一起，毕竟咱们相府最近不怎么太平，祖母也想给咱们小辈求个平安，你不会介意吧？苏欣故意提高了音量，苏月便知道祖母应该已经在马车里面，这有什么介意的？祖母关心咱们小辈，是咱们小辈的福气。苏月淡淡开口，这苏欣难道觉得自己会是个傻子，直接说介意吗？苏月话语刚落，只见最前面的马车帘子被撩了起来，露出来祖母的脸。祖母，苏月稍一欠身，冲祖母行了一礼。祖母看了苏月一眼，又扫到苏月绑着白布条的右脚，点了点头。月丫头，做事别风风火火的，稳重点。言下之意，还是有点关心苏月的。是，谢祖母教导。苏月又行一礼，老太太才轻轻点头，将帘子放下。此时，苏星的贴身丫鬟小朵双手托着一件红衣，朝苏月他们走来，神色有点紧张。苏星见小朵过来，不着痕迹地打量了一下苏月的脸色，见苏月神色如常，暗自想到：这个苏月，自己的眼线花妈妈竟然被他活活打死，也是够狠。如今这小朵，自己倒要看看是不是苏月的眼线。如果是，这小朵也别想活着了。妹妹，这是我特意给你缝制的红衣狐裘，这天气冷，你别冻着，赶紧披上吧。苏星说着，就拿着狐裘往苏月身上披。这几日，他直接将小朵软禁，不让他有任何机会出去找苏月。小朵送的那封信，便是一个诱饵。这红色狐裘，若苏月拒绝披上，那么便是相信了小朵传的信，说明小朵大概率就是苏月的眼线。即使苏月穿上，他也不会再信任小朵。毕竟苏月为了保下自己的眼线，故意穿上也并不是不可能。而那狐裘离苏月越来越近，苏星笑语盈盈，这穿与不穿都是局，我看你苏月如何破局。第七十六章，准备给丞相那。一位姨娘，苏月看着笑语盈盈的苏星，还有站在自己旁边离自己还算近的小朵，啪啪啪，苏月直接给了小朵三巴掌。小朵懵了，对上苏月冰冷的目光，直接吓得跪了下来，瑟瑟发抖起来。那苏星也呆了一下，妹妹，你这是干什么？语气间颇有不满的意味。毕竟这个苏月问都不问他一下，就打他的人。感觉到苏星语气中的不悦，苏月扯出一抹笑，笑意极浅，看起来倒是多了几分敷衍。没有什么，不过是帮着姐姐教训下人而已。说完，苏月故意揉了揉使劲的右手，而小朵脸上已经有了红痕。我的丫鬟要你教训，苏星气急。就算自己再不待见小朵，但是明面上这小朵还是自己的人，不经过主人同意就打人，不就相当于给他这个主子脸色看吗？我只是警告姐姐的丫头，不要传递什么乱七八糟的消息，坏了咱们两姐妹的情谊。苏月看着跪在地上的小朵，声音冰冷：“以后再耍这些心眼，就不是三巴掌这么简单。”而小朵头埋地极低，以她的聪慧，也听出来苏月话里的意思。这三巴掌是对自己陪着大小姐演戏的惩罚，并且以后再传之类的假消息，就不是打脸那么简单了。毕竟自己和宝哥的性命都在他手里捏着，还不走吗？这时候，祖母不耐的声音从马车里传来：“祖母，这就走。”苏月高声回应了一下，又随手将之前小朵塞给他的纸条扔在小朵的身上。苏星看都不用看，那纸条正是之前他让小朵交给苏月的。他千算万算，倒是真的没想到苏月会直接撕破脸皮。也许真的是自己多虑了，小朵并不是苏月的眼线。你，小朵，起来，我们走。苏欣想说什么，又碍于祖母发话，不敢再多说，直接吩咐小朵起身。路过苏月时，又狠狠地哼了一声。而那件红色球衣，苏欣直接没好气地揉作一团，扔在了地上。小朵听到苏欣的话，慌忙起身，捡起球衣，便跟着苏欣去了后面的马车。苏月听到苏欣喊着小朵一起，嘴角扯出一抹不易察觉的笑。从苏欣的语气，小朵这个眼线算是保下了。几人刚坐上马车，便听到顾氏和柳姨娘一前一后也来了。他们都是听到老太太要去元影寺祈福
，他们这些小辈怎可待在家享福，自然是一起过去。于是，顾氏上了苏月的马车，柳姨娘上了苏星的马车，丞相府一家子女眷今天全都出门了。月丫头，你的脚怎样了？顾氏一上来便满脸担忧的看着苏月的脚，毕竟这前两日才受伤，今日便要去援引寺。母亲无妨，不过是普通的扭伤，没有伤及骨头。我上了药，十天半月就差不多好了。感觉到母亲的担心。苏月淡淡一笑，双手握着母亲的手，以示安抚。还好，这元隐寺有一条大路，马车能上去，不然可就折腾我女儿了。故事想到前几年也去过元隐寺，心下不免感慨。马车颠簸，车内香炉寥寥，引得苏月昏昏欲睡。就在这时，月丫头，我有一事，思来想去，还是想和你说下，想问问你的意见。故事踌躇半天，不知不觉间，故事做事都开始询问苏月的意见了。母亲有什么事，尽管说便是。苏月脑袋靠在马车窗前，眼睛微微眯起。这几日的奔波的确有点劳累，我想给你父亲，物色一位姨娘。顾氏坐直身子，谨慎的开口：“什么？”苏月一惊，眼睛也睁了开来。上一世的娘亲受到乡下时候的打击，一直疯疯癫癫的，从来不管事，更别提那姨娘了。母亲，你可想清楚了？他盯着顾氏的眼睛，一脸认真的询问：“自然是考虑清楚了。实话说，魏娘之前在乡下给你东珠的时候。”的确是准备割舍掉对你父亲的感情，可是这人啊，就是嘴硬心软。我见到你父亲来接我，实际心里是欢喜的。顾氏一双美目看着苏月，眼神中充满了回忆。苏月黯然，自己又何尝不是呢？嘴上说着要与三皇子保持距离，自己要做的事不能害了他。可是每次听到他出了什么事，心底是控制不住的，想去帮他。毕竟自己上一世亏欠他的实在是太多了，他只能在安全范围内尽其所有帮他。可是后来啊，我在丞相府经历了事。这事啊，让为娘的心一次鼻子冷，直到现在算是彻底伤透了吧。故事话锋一转，语气也有些落寞。母亲，既然这样，你没考虑过和父亲和离吗？苏月看着故事的表情，也有点难受起来。你还小，还未及鸡，我一天不和离，你便一天是尊贵的丞相府的嫡女。剩下的话，故事并没有说。但是苏月知道，母亲现在做的一切都是为了自己。而可悲的是，她现在复仇唯一依仗的，还真的是丞相嫡女的身份。母亲苏月哽咽，豆大的泪珠滑落。这是她重生以来第一次生出无力的感觉，那种明知母亲深陷泥潭，却无力拉她上岸的无力感。傻丫头，你别哭呀！你三舅舅如今势头正好，你父亲如今对我可是客气的很。顾氏看着女儿落泪，心下也不舒服起来，赶忙安慰：“母亲，你想给父亲那个姨娘，也是为了我吧？”苏月靠在顾氏膝盖上，闷声说道：“这天下哪个女人会希望自己的丈夫三妻四妾？”自从我们回来，那柳姨娘母女小动作一直不少。我想让柳姨娘转一下注意力。顾氏轻轻抚摸着苏月的头发，温柔回道：“这段日子，她虽然没有一直陪着自己女儿，但是有的事，她还是知道的。还有就是，这丞相有了新欢，应该不会再找自己。毕竟现在的自己对丈夫只有心寒和厌恶。不过这个原因，她并未和苏月提及。”苏月听完，鼻头一酸。果然，母亲这么做还是为了自己。母亲，您放心，总有一日。女儿定有能力，让你没有顾虑去和离。苏月没有抬头，但是语气中的坚定让顾氏一愣，自己这个女儿真是长大了。第七十七章，苏家血脉亲自爬山才显诚意。与之前苏月策马奔腾不同，因为是马车，摇摇晃晃的走得非常慢。约莫走了一个时辰，还没有到元影寺。就在马车走在山边时，玉领头的苏管家看到一道人影从山上滚落，眼疾手快的他立马将马车停下。人影刚好滚落在最前面马车旁边，还好这马车停得及时，若是再晚点，可就碾过去了。苏管家赶忙上前查看，只见是一位满脸泥污的年轻男子，而且这人满身是血，雪白的衣衫都是刀剑划过的血痕，让人触目惊心。人不知道是因为失血过多，还是从高处落下昏过去了。发生何事？马车一停，苏老太太便开始出声询问：“回老夫人话，这里从山上摔下来个人。”苏管家声音不大，但是因为离得近。苏月在马车里眉头一皱，这山上滚落下来的人，难道是药王不成？可是这个灵药被我踩了，他没有道理去踩再摔下、啊。顾不得迟疑，苏月是第一个下了马车的，他连忙往前面马车走去。此时，一众家丁丫鬟将那人围住，都在指指点点说着什么，甚至有胆小丫鬟的还捂住了双眼。见苏月过来了，众人都下意识的让出一条小道，走近，只见地上躺着的，虽然被泥水污了脸，看不清长什么样子。但是苏月肯定这是一位年轻人，并不是药王。而看着他身上的刀剑伤，估计是被人追杀所致。苏月艰难地蹲下身子，拍了拍受伤男子的脸
：“妹妹，这人死了吗？”见马车都停下，苏欣自然也是好奇，也跟着走了出来。不过看到躺着的人满身是血，他下意识的往后退了两步。哦，受伤男子被人拍了脸，艰难的想睁开沉重的眼皮，奈何眼前仍旧一片漆黑，只能模糊听到点人声。命大，还活着。苏月自然看到男子眼皮下转来转去的眼珠，以及刚刚拍脸时带着温度的触感。老夫人，这人，苏管家看到这也不好下决定，于是便问了这里辈分最大的人：“走吧，咱们不过是去静香祈福的，多一事不如少一事。”老太太还没回话，苏欣便抢先开口，语气颇有些嫌弃：“祖母，咱们这次去元影寺，目的便是驱邪祈福，说不定这人是老天爷给咱们的考验呢。佛家有云，救人一命胜造七级浮屠，这见死不救。”苏月故意没有将话说完，苏管家将人带着吧。马车内沉默良久，才传出来老夫人的声音。显然，他也觉得苏月说的对，是老夫人。可是这人受伤貌似极重，这马车都坐满了。苏管家弯腰看了看少年，又看了看苏月二人。你可别找我，我一个黄花大闺女，带着一个男人算怎么回事？苏星连连摇头，显然他十分不愿。和我一起吧。苏月并不推迟，直接说道：“妹妹，这可是男人。”你可还是未出阁的姑娘，你不怕？苏欣显然没想到，一直很冷漠的苏月，怎么这时候这么大好人了？苏月冷笑，这里只要他苏欣母女不乱说，还有谁会嚼舌根？无妨，马车内又不是只有我一个人，还有母亲呢。苏月冲苏管家摆了摆手，于是苏管家便命人将人抬进了苏月的马车。苏欣看到这，也不再说什么，只是瞥了一眼苏月的马车，回到自己马车上了。而在马车上的苏月，这时候才用帕子擦干净年轻男子脸上的泥水。一张苏月上一世极为熟悉的脸庞显现了出来。苏月笑，刚刚虽然被泥水脏了脸，但是从轮廓中便猜出此人身份。没想到还真是他，只不过现在的他看起来稚嫩许多。这是，顾氏看着女儿，又是给她擦脸，又是拿药箱治伤抹药，心下好奇，不认识。苏月并不打算现在说出来，毕竟对眼前现在的年轻男子来说，他们的的确确不认识。好的吧，顾氏也不再询问。只是看着女儿熟练的动作出神，自己的女儿到底什么时候会医术的？就在苏月他们快到元影寺山下时，这马车又是一顿。苏月皱眉，这元影寺之行似乎波折也太多了。打劫！一声厉喝从马车前传来。放肆！你们可知打劫的是谁？苏管家凌厉的喝声传来，但是显然并没有吓到打劫之人。我管你们他妈的谁家的，不麻利交钱。兄弟们，咱们上。接着便是马儿躁动的步伐，以及兵器相接的声音。以及不少受伤的惨叫声，难道这个就是苏欣的计划？苏月凝眸，神色有点不确定。而且因为祖母也出来了，家里的护卫也跟出来不少。若是一般打劫的，基本捞不到什么好处。而苏欣那边，因为外面的兵器相接的声音，导致马受惊，车厢不停的晃动，让苏欣母女二人吓得尖叫连连，花容失色。苏月并没有猜对，这打劫的人还真不是苏欣母女安排的，所以他们才如此惊慌。月丫头，顾氏拉着苏月的手，神情紧张。母亲莫怕，这次咱们丞相府跟出来的护卫不在少数，应该无碍。说着，苏月回拍了顾氏的手。良久，兵器声渐渐减弱。出于对丞相府护卫的信任，苏月自始至终都没有露出一点慌张，甚至连马车帘子都没有掀开。毕竟，若自己贸然出去，对自己来说反而更加危险。良久，兵器声减弱，苏月便听到刚刚喊打劫的人叫道：“兄弟们，打不过，咱们撤！”苏月这才掀开帘子，看到约莫十几个人往远处跑去。而苏府这边受伤的人并不多，老夫人，让你们受惊了，咱们继续启程吧。于是苏管家一声令下，马车终于浩浩荡荡的来到了元影寺山下。正当众人赶着马车准备上山时，慢着，苏欣的声音从身后传来，接着他快步跑到老夫人马车前，瞥了一眼身后苏月的马车。祖母，我昨日做梦，梦到佛祖和我说，要想护苏家安稳，必须让苏家血脉之人徒步上山到元影寺，方显诚意。苏欣看着身后高高的大山。一双眼里充满狠戾，就许你苏月之前神仙托梦，难道就不许我苏心佛祖指示了？我倒是看看你苏月如何拒绝。你苏月这双脚爬了这山，不费了，估计也瘸了。第七十八章，苏心偷鸡不成蚀把米。而苏月听到苏心的话，眉头一皱。这苏家血脉在这里，不就他们姐妹二人吗？感情她这个好姐姐，看到自己脚受伤了，想在家把料啊？心儿，你妹妹脚扭伤了，你又不是没看到。这月儿要是真的爬了这山，脚不就废了？顾氏听到苏欣的声音，第一个没忍住，直接掀开门帘，不满地说了几句：“母亲，我也知道妹妹脚受伤了，可是这佛命难为。”说着，还特别为难地看了一眼老太太的马车。月丫头，你过来下。
。此时老太太也已掀开门帘，显然她也不知道苏欣说的是真是假。就在苏月准备过去时，顾氏连忙拦住了苏月，冲苏月担忧的摇了摇头：“母亲，无妨。”苏月给了顾氏一抹安慰的笑意，才下马车，在小何的搀扶下，一瘸一拐的走到老太太面前。而顾氏看着苏月的背影，眼神坚定。他都打算好了，若真的是让月丫头爬这大山，他必定是不会同意的。就是与老太太闹翻也无所谓。老太太看着苏月的走路一瘸一拐的姿势，眉头也皱了起来。这丫头的脚伤貌似很严重的样子，而苏欣满眼都是挡不住的幸灾乐祸。如今他们两姐妹虽然没有当面说开闹翻，但是就冲苏月解决了花妈妈，苏欣便确定这个妹妹对自己绝对不会有什么狗屁姐妹情，那自己何必装和善？祖母，苏月撒开小何的手，冲老太太行了一礼。苏老太太看着苏月得体的样子，也点了点头。月丫头，这山老太太望着，这好像戳天高的大山。若是真的让月丫头爬，看月丫头这脚伤，估计真的是坚持不住。但是这佛主指示，又不得不重视，心下犯了难。祖母，我有些话想问姐姐。苏月没有错过老太太眼中的迟疑，她的这个祖母到底还是对自己有点关心的。问吧。老太太见苏月脸色也惨白的，心下也有点不忍。姐姐，请问。你确定佛主只是必须要苏家血脉吗？苏月转过头看着苏欣，目光灼灼。那是自然。苏欣显然对苏月的问话感到不耐烦，毕竟让他苏月爬山是板上钉钉的事了，他浪费这时间，难道还有人来救他不成？那就成，为了苏家的安稳，便辛苦姐姐了。苏月满脸笑意，但是眼底却冰冷异常。什么？你不爬吗？苏欣显然没想到苏月直接让自己爬，脸上的笑意也没了。怎么？难道姐姐不是苏家血脉吗？苏月故意提高音量，那坐在最后马车的柳姨娘脸上一变，一双玉手不自觉地抓紧手中的帕子。这苏月的语气好像知道点什么，可是这不可能啊，一定是自己的错觉。想到这，柳姨娘才放下点心：“你说什么呢？我当然是苏家血脉。”苏月，你怎可在祖母面前污蔑我？苏欣脸上一白，像是对苏月的无端猜测委屈不已，一双美目盈盈含泪，似乎就要哭了出来。月丫头，不可妄言。老太太这时也出了声，语气带着一点警告，显然对于苏月的猜测，老太太是不喜的。祖母，月儿就是一时嘴快，若姐姐真的是苏家血脉，那爬山不很正常吗？毕竟佛祖只说了要苏家血脉爬就行了。苏月长长的睫毛忽闪，大大的眼睛故意带着现在才恍然大悟的目光，看了看苏欣，又看了看祖母，接着说道：“啊，姐姐不会想让月儿爬吧？”苏月语气一转，渲染玉气，也不是我苏月不愿意爬，若真的爬了这山。便能护苏家安稳，那月儿定是义不容辞。可是月儿这脚，若真是爬了这山，万一成了瘸子，这丞相府嫡女成了瘸子，这父亲……苏月一副为难的样子，却让老太太恍然大悟起来。是啊，这若真的是佛主指引，苏欣也是苏家血脉啊。况且这月丫头说的极是，又没有指定要几个苏家血脉。若这月丫头真的爬了山，成了瘸子，这丞相府嫡女成了瘸子，那不是丢脸丢到朝廷上了？自己的儿子估计也会对自己不满起来。毕竟之前苏欣当众脱衣，便让儿子在朝廷丢脸了一次，可不能再丢了。老太太的眼神在苏欣和苏月转来转去，似乎在下什么艰难的决定。良久，她长叹一口气：“欣儿，辛苦你了。”苏欣呆愣当场，这祖母的意思是不要苏月爬山了？那自己岂不是偷鸡不成蚀把米？这么高的山，自己平时娇生惯养的，爬下来不是要了他的小命吗？祖母，苏欣轻咬嘴角，语气颇为委屈：“好了，新丫头，为了苏家，你委屈了。”月丫头，你回马车上吧。苏管家留下几个仆人陪着大小姐爬山。吩咐完，老太太又看了一眼苏月的脚，才放下门帘。那就辛苦姐姐为苏家牺牲了。想来父亲知道姐姐如此大意，也是极为宽慰的。小何过来搀扶着苏月时，只见苏月冲着苏欣一笑，这话说得好听，可是眼里带的挑衅。苏欣即使是傻子，也能看出来了。哼！苏欣看着从自己身旁离开的马车，气得直跺脚，又无可奈何。柳姨娘的马车并未随着前面马车离去，而是跟在苏欣身后。仙儿，要不你上马车吧？柳姨娘一手掀开门帘，一边担忧的看着自己女儿一步一滑的样子，担心她下一刻便摔倒在地。姨娘，我这是为了咱们苏家祈福呢，还是让女儿爬完这程吧？苏欣极为嫌弃脚下湿滑的黏腻感，但是又没办法，只能暗自银牙都要咬碎了。她何尝不想上马车？但是刚刚祖母让苏管家留几个下人，名义上是保护自己。实际上还不是想让这几个人看着自己有没有爬完这山，毕竟对于老太太来说，这佛主指示若是真的，那苏欣爬完肯定是有意苏家的；就算是假的，这苏欣爬上去对苏家来说也损失不了什么。于是这坑苏欣算是给自己挖了。
。就在苏欣一步一滑之时，不远处刚刚苏家遭抢劫的地方，二皇子上官南风一脸阴沉的看着刚刚被苏家打跑的几个劫匪。第七十九章，不过是兄弟之间的小情趣而已。上官南风气势阴冷，只见那几个劫匪跪在地上，瑟瑟发抖。哼，没用的废物！上官南风听到带头的人说完，脸上难看的很。自己安排这几个混混打劫，自己特意知会了上官南星，自己不和他一起出发，到时候元影寺会面就成。而自己紧赶慢赶，带着一堆人过来英雄救美，没想到看到的竟是受伤的几个人，而苏月人影都不见了。大人，不怪我们呀，之前说就几个下人，咱们十几个大汉对付不是绰绰有余，谁能想到居然还有那么多护卫啊？那带头的人身上刀伤也不少，语气颇为委屈，自己这几个兄弟不过是收钱办事，谁想到都挂了彩，赚的钱估计连医药费都不够。我不想听废话，没用就是没用。上官南风看着跪在自己旁边的人，语气颇为嫌弃：“二哥，没想到在这里遇到了。”远处传来一道温润的声音，上官南风脸上一变，随后便示意跪下的人退下。“三弟，你来的也挺快的。”上官南风看到上官南星的马车走近，才换了一个随和的笑。“二哥相约，做弟弟的怎可怠慢？要不一起？”上官南星当然注意到退下的人影，眼神微眯，只是没有说什么。“一起，一起。”哈哈，上官南风见他相邀，便不再推辞，直接上了上官南星的马车。刚进马车，便闻到一股药味，他的心神一动，状似无一般问道：“三弟，你这病？自己这个三弟虽然深得父皇的喜爱，正常情况下，自己与皇位基本是无缘了。但是上天待他不薄，居然让自己这个三弟从出生便带着病，自己这才对皇位有那一争之理。”上官南星似并不在一般，倒了两杯热茶，顺手便递给了他一杯：“都是老毛病了，二哥。”外面湿了，喝点茶水暖暖。说罢，手中茶水一饮而尽。见上官南星喝了水，他才接过茶杯饮下。二哥不怕我下毒吗？见他饮下，上官南星眼神微眯，半似认真，半似玩笑。这马车内的气氛顿时紧张起来。呃、嗯，上官南风脸色一变，但是看到眼前人一脸戏谑的看着自己，他也不好说什么。毕竟刚刚他可是看着茶水从一个茶壶倒出来的，而且自己还亲眼看着上官南星喝下，自己才喝的。三弟真是说笑了，咱们毕竟是血脉相关的亲人，何必做那主斗燃斗旗之事？上官南风故作轻松的摆了摆手，好像是不相信自己的话一般。上官南星一笑，自己这个二哥倒是不蠢，知道用父皇来压自己，毕竟他们都是皇帝所出，若真的下毒，皇帝那边自是不好交代的。二哥，弟弟就是和你开个玩笑，你倒是当真了。不过弟弟前两天倒是真的中毒了，也不知道是谁指使的。上官南星看着他已经变黑的脸上，故意提及中毒一事。毕竟这是早晚都是纸包不住火，什么？竟有此事！上官南风听到这，直接手中杯子重重放在案桌上，好像很生气似的，又说道：“三弟莫怕，我明日便禀告父皇，让监察御史过来彻查。”他语气一顿，又带着怀疑的语气问道：“三弟，你刚刚说茶水下毒，你不会怀疑是我给你下毒，然后故意吓唬我的吧？”上官南风与上官南星对视，两人的目光都带着些许审视。自然不是，这只是弟弟开个小玩笑。咱们兄弟之间的小情趣而已。二哥忘了小时候，你也是看我闷闷不乐，经常抓蛇来逗我开心了。上官南星笑语盈盈，小时候因为自己不太合群，自己这个二哥倒是没少吓自己，欺负自己。小时候的自己还是比较依赖父皇，每次受欺负都是想着告状。但是惠妃每次都是以兄弟间的小情趣的理由说服父皇。二哥的生母惠妃一直很受父皇宠爱，久而久之，父皇便开始不耐烦起来，而自己也对父皇越来越生疏。都是小时候的事了，提这个干什么？上官南风听到他提到儿时的事，自觉的面色挂不住。的确，相比于刚刚他吓唬自己茶水下毒，自己小时候做的事才叫过分。是啊，都是小时候的事了。上官南星接过话，长叹一声，不再说话，脑海里就突然闪过那拦在自己面前替自己暴打不平的女孩。而上官南风也是比较尴尬，想去自己马车又找不到理由，一时觉得自己真是嘴欠，怎么就答应了来他的马车？两人都不再说话，马车内的气氛开始有点诡异起来。上官南星故意提及自己中毒，便是要看自己这个二哥的反应。毕竟这下毒之人到现在都没有眉目，此人不揪出来，自己以后的日子也是要过得战战兢兢的。上一世自己就是在这不知不觉的毒性累积中丢了性命，甚至死的时候都不知道下毒的人是谁。他怀疑上官南风，但是刚刚看他的反应，貌似还真不是他。上官南星转着手中古瓷水杯，凝眸。回想着之前是不是有什么重要的线索被自己遗漏，而上官南风就这么干坐着，心中比谁都想早点到达元影寺。主子，前面好像有马车。
看装饰，貌似是丞相府的。外面仆人的声音传来，不大，但是足够马车内二人听清楚。上官南风本来昏昏欲睡，听到仆人的话，才来了精神。这丞相府的马车估计是苏月的了。丞相府吗？这要巧，难道苏家二小姐也来了这元影寺？上官南风故意提及苏月，想看看上官南星的神色。二哥，你这是问我吗？我哪里知道这些？这元影寺之行，还是你邀请我呢？上官南星面上毫无变化。直接又将问题抛了回去。上官南风雨洁，咦，主子，貌似苏家小姐在爬山呢。怪了，这阴雨天，路面湿滑，怎地在爬山？看样子好像都摔倒过了。这华服好像都脏了。外面的仆人声音又传来，兄弟二人神色皆是一动。苏家小姐，莫不是苏月？第八十章，我叫苏月，是你的救命恩人。上官南风第一个下了马车，他是一刻都不想跟他这个三弟待在一块了。而上官南星右手扶着门帘，看到上官南风的背影，陷入了深思，最终还是放下了门帘，没有跟着出去。怎么是你？上官南风还没走近，便看到这苏家小姐并不是苏月，而是苏星。只见苏星此时已经不知道摔了几跤了，浑身上下都是泥水，就是平时精致的一丝不苟的乌发，此时也凌乱了许多。苏星听到身后传来好像是二皇子的声音，吓得赶忙抽出擦汗的帕子遮住脸蛋。平时自己引以为傲的美貌，如今成了这样，可不能被二皇子看了去。二皇子，请恕仙儿无礼。仙儿为了苏家祈福，特意诚心徒步爬山到元影寺。娇滴滴的声音从帕子下传来，再看这若风拂柳的样子，还真有点惹人怜爱的感觉。而几位下人听到苏星说的眼前的男子是二皇子，也都跪下行礼，包括马车内的柳姨娘也赶忙爬了下来。而坐在马车里的三皇子自然也听出来，这是苏星的声音，于是放下心来，直接拿过旁边的狐球披在身上，右手支着脑袋，开始假寐起来。都起来吧。难得你对苏家有这份心思，苏月呢？二皇子看着苏星这个样子，便想到上次在御花园的事，心下无端多出几分厌恶。状似无意的回头一看，发现自己这三弟并没有跟着自己下来。他撇了撇远处三弟的马车，并无动静，这才又回头看着苏星。妹妹年纪小，这爬山的事怎能让妹妹来？况且苏星故意没有说出苏月脚受伤一事，一双美目一转，计上心来。而且什么，有什么不能说的？如此吞吞吐吐。上官南风突然有点不耐烦起来，这个苏星说话怎么和皇宫里那些嫔妾妃子似的，总是支支吾吾？二皇子，您别误会，我只是觉得此事说了可能会有点影响妹妹的声誉，这才不好开口。苏星自然是听出来二皇子语气里的不耐，心下焦急，慌忙解释：“哦，什么事？竟能有损苏月的声誉？”上官南风故意提高音量，又不着痕迹的往身后的马车瞟了一眼。苏星随着上官南风的目光望去，只见不远处。停着一辆非常华贵的马车，上面还挂着一个牌子，上面是金色的“星”字。苏星神色一动，这不是三皇子上官南星吗？月丫头和一年轻男子共乘马车，如今许氏已经到了元影寺了。苏星也是上道的人，直接也是加大了声调。在马车里假寐的上官南星听到苏星的话，一双摄人心魄的桃花眼慢慢睁开，露出一抹晦涩不明的神色。什么年轻男子？上官南风上一刻还在观察自己三弟马车的动静，听到苏星的话。整个人不淡定起来，一股酸味连自己都没发现。这，苏星故意隐瞒了年轻男子受伤之事，在上官南风细问之时，又故意露出一副为难的样子，让苏月和那年轻男子的关系有点暧昧不清起来。算了，你慢慢爬吧，我与三皇子先上去了。上官南风只觉得和苏星说话心累，十句得有七句是要自己猜测。是，苏星咬紧银牙，不让自己的不满被二皇子听出，目送着二位皇子的马车远去，眉目中神色复杂。良久，苏星长叹一口气，心中暗自下决定：这两个皇子的马车，他总有一天要以皇子妃的身份坐上其中一辆。而刚到了元影寺的苏月，在几位出家人的安排下，来到了元影寺比较偏僻的几间厢房内。因为苏星还没到，老太太想着还是先收拾好住处，等苏星到了，再一起去祈福驱邪。而那昏迷的年轻男子也单独分了一间厢房。苏月早前让下人帮忙收拾，这男子现在浑身倒是清清爽爽，受伤的地方也撒了金疮药包扎起来。好在这男子受的都是皮外伤，也就是从高处摔落，这才昏迷不醒。你是谁？就在苏月给男子上完药，准备出去时，这男子睁开了双眼，一双琥珀色的眸子充满警惕，甚至右手还下意识朝着怀里摸去。你在找这个吗？苏月拿出一把毛笔样的东西，这毛笔看起来名贵异常，金光灿灿，貌似是纯金打造，上面甚至还镶嵌了一颗蓝色宝石。而苏月直接按住了这蓝宝石，下一刻。一根极细的钢针便从笔头弹了出来，这钢针足有三寸长，在苏月的晃动下，不断的泛着森冷的寒光。
明显也不是凡物。苏叶盯着手中叠制的暗器，突然想到之前那个刺客，那家伙今天居然没有跟来，也不知道是忘记了，还是出了什么事。你，年轻男子看到一个黄发小丫头拿着自己的贴身暗器，居然毫不迟疑地按下了机关，仿佛一开始便知道这是一把暗器。要知道，当初打造这个东西的时候。是故意做成毛笔的样式，一般人根本看不出来这个机关。这小丫头到底是是什么人？你不用紧张，我是救你的人，咱们不是仇人，至少现在不是。苏月自然没有错过年轻男子眼中的震惊之色，把玩着手中的暗器，直接强势说道：“这东西我手下了，作为我救你性命的报酬，不介意吧？”说罢，苏月头一歪，冲年轻男子一笑，大大的眼睛看着男子，满目狡黠：“我有拒绝的资格吗？”年轻男子因为苏月的笑容，心下一动，但是很快恢复正常，冷声回道：“他看到了自己身上被包扎的好好的，自然是没有。你的命可比我手里的东西值钱多了。”苏月说罢，直接将暗器塞进自己的袖子里。“你，真是个强盗！”年轻男子似是生气般，琥珀色的眸子盯着苏月，语气重了起来，甚至还带动了几声咳嗽声。“我不是强盗。对了，我叫苏月，是你的救命恩人。你给我记住了。”苏月完全不在意年轻男子的指责，拍了拍两只手，直接走了出去。还有，我劝你少生气，这样对伤口恢复好。门外又传来少女清月的声音，那年轻男子神色凝重，一双眸子闪了又闪。第八十一章，药王竟然是自己的师兄。苏月出门时心情大好，这暗器对自己来说绝对是防身最佳利器。等回房，他就抹点毒药啥的。那毒药，他可是带了好几种在身上。毕竟这次援引寺之行，自己没点准备，还真是傻子了。就在苏月洋溢着快乐的笑转头时，正好对上了上官南星和上官南风二人。这二人也是刚到，听到寺内僧人说苏家人都在厢房了，便也跟着僧人走了过来。谁知一转门，便看到苏月满脸笑意的样子。上官南风心中一动，自己还真没见过苏月笑得这么开心的时候。平时见到她都是板着脸的样子，原来这丫头笑起来竟是那么好看。而上官南星只是静静看着苏月。自从上次想通。对于苏月，他的目光也坚定起来。这一世，这么美好的少女，他不会让给旁边人。他清楚的知道，上一世的上官南风对苏月不过是利用而已。参见三皇子、二皇子。苏月敛下笑容，换上了一副很尊敬的表情，行了一礼：“起来吧。”什么事这么高兴？可否与本皇子兄弟二人分享一下？上官南风对于苏月竟然先开口喊自己的三弟，心下有点不开心起来。不过他并没有显露，而是好奇般问着苏月：“回二皇子，并没有什么事。”苏月低头看着三皇子的月白色长靴，脑海中貌似又闪过几段模糊的片段。他摇了摇头，又想到上官南星的病情，自己怀里的灵药应该是能救治他的，得找个时间将南星哥哥的病治好。这样，那上官南风心心念念的皇位估计要泡汤了。没什么事，我便先走了。苏月说罢，不等二位反应，便快步离开了这里。三弟，我总觉得这个丫头讨厌我，可是我还真没得罪过她。上官南风看着苏月的背影。嘴上吐槽起来，是吗？上官南星心神一动，或许是自己身在局中，居然没看出来苏月讨厌上官南风。若上官南风的感觉是真的，那么师傅，刚刚那个姑娘可是陪着一位年轻男子过来的。上官南风看着旁边清扫地板的僧人，神色一动，问道：“您说的是这房间里受伤的人是吗？”那师傅指了指那受伤男子待的厢房，问道：“受伤？”上官南风和上官南星都望着那紧闭门的厢房。陷入了沉思，而刚刚被苏月救治的年轻男子听到苏月他们的对话，一张脸也阴沉下来。二皇子、三皇子，没想到这东幽国两位皇子都来了，三个人就这么隔着一扇门对视起来，各有心思。元隐寺的厢房是男女分开的，苏月走到自己那边，这才知道苏星也来了。不过这时候他在沐浴，毕竟一位大家闺秀，哪能忍受得了满身泥水？二小姐，刚刚老夫人派人来通知，一个时辰之后去大殿上香祈福。小何看到苏月从远处走来，忙起身迎了过去。“嗯，我知道了，小师傅，请问这寺庙里可有叫吴晨的师傅？”苏月摆了摆手，便询问起正好从旁边走过、看起来和自己差不多大般的和尚：“您要找吴晨师叔是吗？”那小师傅看了看苏月，又重点看了看他黄黄的头发，这才恍然大悟起来：“女施主，你等等我。”小和尚说罢，一溜烟的跑了没影，而苏月只得回到自己的厢房，百无聊赖的等着。叩叩叩不多时，便传来敲门的声音。苏月开门，那小和尚去而复返，手里拿着一本书的样子。这无尘师叔前几日被人接走了，临走时特意和我交代，这几日会有个黄头发的女施主找他，便让我交予这本书。我特意在这厢房外多留了会，没想到还真遇到了女施主。
。小和尚将书交给苏月，苏月接过被灰布包裹的书，向小和尚道了谢。那小和尚说了一句阿弥陀佛，便离开了。苏月打开破布，发现居然是一本无名之书。这书并不算太厚，破破烂烂的样子，应该之前没被人少翻阅。苏月打开书，里面夹着一封信。苏月打开信，看完后，整个人都震惊当场。原来自己这个师傅，竟然是前任药王谷谷主。那么，就是说，现在的药王竟然是自己的师兄？苏月哑然，自己猜到师傅定然与药王谷有联系，只是没想到他竟然是上任谷主。他带着震惊，快速翻阅了这本书，合上后，整个人久久不能平静。原来这本书并不是书，准确说是一本笔记，上面记载了自己的师傅一生遇到的疑难病症以及解决方法。上面很多方法，苏月闻所未闻，很多解决方法全都超过了苏月如今的认知，甚至还记载了不少他都没见过的药材以及药效。苏月小心地将书揣在怀里，自己拥有这份笔记之事，若传了出去，对自己来说定然不是好事，所以自己必须尽快将笔记全部消化进脑子里，然后烧掉。师傅在心最后特意注明，这笔记只有一份，连自己那个药王师兄都不曾见过。苏月并不清楚自己这个师傅为什么把这东西交给仅见过一次，面对自己，而不是药王。但是每个人做事都有自己的道理，他并不想多加猜测。师傅想告诉自己的时候，自己定然会知道的。一个时辰后，等苏月从大殿满身疲惫的回厢房时，天已擦黑。刚刚祈福驱邪，自己那个好姐姐并没有开口为难自己，而是在自己离开时，给自己一抹意味深长笑。苏月便知道这夜貌似不好过。洗漱完毕，苏月直接换上长服，将毒药暗器一股脑的全塞怀里。今夜可是硬仗。做完一切后，他才对着灯开始仔细研究起师傅给的笔记起来。上面很多东西都让苏月打开了新世界的大门。漫漫长夜，竟是没有一丝困意。就在他对一个病情案例以及解决方法拍案叫绝之际，忽的外面传来窸窸窣窣的动静。苏月神色一凝，来了。第八十二章，你可曾听过会食人血肉的虫子？苏月紧紧捏着毛笔样的暗器，拇指谨慎地贴着宝石，靠近门口。这暗器钢针被他涂了剂量极大的麻药，只要一下，就是猛兽都得乖乖躺在地上。外面窸窸窣窣的声音越来越近，苏月紧张的都出了手汗。吱呀！随着外面声音消失，自己的房门也被推开。苏月猫在门后看到一道黑影走了进来，只见那黑影进来犹豫了一下，不过还是往内室方向走去，很明显是冲着苏月来的。下一刻，他直接迅雷不及掩耳之势按下宝石，随着钢针的弹出，苏月整个人都以极快的速度冲向黑影，甚至脚下传来的疼痛都不顾及。然而，就在钢针即将扎入黑衣人身后大穴时，许是苏月的动静太大，那黑衣人感觉身后传来异样，直接身子一闪，堪堪躲过他的攻击。而就在黑衣人与苏月错身之时，黑衣人一个反手直接将苏月右手制住，啪的一声，手中暗器脱落。就在苏月一击不成，准备从怀里掏出毒药时，身后传来了熟悉的声音：“臭丫头，是我，你这是要我小命不成？”苏月回头，正好对上那双熟悉的眸子。云叶，苏月不确定的叫出黑衣人的名字：“是我，我白天有事耽搁了，一空下来就立马过来了。刚刚随手抓了一个小和尚。”才问出你的住处，没想到你个臭丫头，一见面就想要我命。云叶见苏月认出自己，这才松开双手，瞥见地上躺着的三寸长的钢针，泛着不正常的寒光，他下意识后背一紧。这臭丫头定是在这钢针上面抹了毒。你来的正好。苏月走到暗器旁边，小心的拾起，合起钢针，又按了下宝石，钢针正常弹出，这才安心将暗器收回袖子。你要我做什么？云叶看着苏月的动作，自己直接走到桌子旁，倒了点茶水饮下。这冬日寒冷，茶水早已冰凉。云叶一口凉茶饮下，不自觉地打了一个寒战。陪我守株待兔，待会不管是谁进来，直接帮我搞定。苏月见云叶这个有武功的人在场，心下安定起来，直接吹熄了灯。他的房间瞬间黑了下来。若不是云叶在，他定是不敢冒险熄灯的。你这小丫头是不是惹祸了？需要我给你收拾烂摊子？云叶看着苏月谨慎的动作，放下了茶杯。这不需要你知道，你只需要知道，待会只要有人进来。你就直接制服他，我相信你的武功。苏月说罢，下意识的拍了拍云叶的肩膀，而云叶因为苏月的动作，神色一动。不过因为黑夜的掩盖，苏月并未察觉。半个时辰很快过去，就在苏月都昏昏欲睡之时，有人过来了。云叶看着房门，一双眸子充满谨慎，来人脚步动作很轻，一听便是有武功底子的人。若是自己今晚没来，这小丫头一个人估计还真搞定不了。你能听见？几个人？苏月神色一凛，困意全无。在他听来，外面是没啥声音的。一个人把你刚刚的暗器给我，这人武功不弱，我也没把握将他击晕。云叶表情严肃
自己刚刚来的时候，并未刻意隐瞒自己脚步声，不然以苏月这手无缚鸡之力的样子，估计也听不出来自己来了。一个人吗？苏月将暗器交给云叶后，心下沉思，这个苏心倒是下了血本了，居然请来了一位有武功的人。云叶借过暗器，直接闪身到门后。刚刚苏月收起这暗器的时候，他正好看了一下机关的位置，枝桠门再一次被打开，迎着外面微弱的夜光，苏月只看到一个壮硕很多的黑影摸了进来。脚步极轻，甚至没有给苏月反应的时间。下一刻，那人便冲到了苏月床边，一击而下。苏月猫在不远处屏风后，看到此人的动作，也是深吸了一口冷气。若这云叶没来，就这人凌厉的作风，估计自己在他手里撑不过两招。咦？粗狂的男声发出，显然对苏月没在床上感到有一丝的惊讶。从黑衣人进来，云叶便像是蛰伏在黑夜里的猎手，等待着猎物暴露弱点。就在刚刚黑衣人惊疑床上没人之时。云叶抓住了黑衣人那一瞬间的愣神，只见他一按宝石，反手一掷，那钢针犹如飞刀一般直插黑衣人。接着一道寒光闪过，三寸的钢针直直插在那黑衣人的右肩之上，剧痛传来。还没等自己反应，整个右胳膊都开始麻木起来，甚至连抬手都有点费劲。下一刻，苏月直接将灯点亮，黑影早已瘫倒在地，只剩一双狠厉的眸子看着苏月。是你？苏月愕然，这人竟然是元影寺的无过长老。白天的时候还和自己的祖母搭了一会话，这无过长老看起来也不过三十出头的样子，来他房里，甚至身上的僧袍都未脱下。这苏星倒是好本事，居然请的洞元影寺的长老。苏月靠近无过，无视他杀人般的目光，将他身上的钢针拔下，用帕子一点点擦拭干净。说吧，你们的计划。苏月将暗器抵着无过的下巴，脸色阴狠。哼！无过直接冷哼一声，并没有打算接他的话。苏月也不恼，毕竟这被抓到就招认。倒是不符合江湖规矩。云叶，你知道这世上有一种毒虫吗？听说这种虫子特别喜欢吃人的肉。曾经有一个人在野外受伤了，血腥味吸引了这虫子。不到一个时辰，这人啊就成骨头了。我还真没见过这种毒虫。云叶老实回复，虽然知道这丫头是在威胁眼前的中年人，但是这喜食人肉的虫子，他还真不知道。算你今天运气好，我前几天碰巧抓到了几只。苏月说罢，便从怀中掏出一个瓷瓶，还装模作样摇了两下。这毒虫挺多的，但是无过长老，你身上没有伤口，这毒虫没法下口吗？苏月看着无过，一双大大的眼睛不停扫视着无过的身体，那无过被盯得头皮发麻。云叶，给我你的匕首！苏月一笑，直接冲着云叶伸出右手。第八十三章，我和柳姨娘是真心相爱的，给你。云叶直接掏出怀中匕首，扔给了苏月，而苏月接过匕首，毫不客气的直接给了无过右腿几刀。几股鲜血流出，他又直接抹了点东西在伤口上。下一刻，他将一瓶虫子倒在伤口上，而那些虫子真的像在吃血肉般附在伤口上。苏月抬头，大大的眼睛笑得生出无害。无过长老，我倒是忘了你中了麻药，可惜了，这种血肉被啃食的痛苦，你体会不到了。说罢，还故意看了看那些不停蠕动的虫子。无过赫然，他之前不过是觉得苏月是一个小丫头，对付起来不是绰绰有余，没想到他居然这么狠。他不说，便直接放虫子吃他的血肉。一双惊骇的目光下，无过仿佛看到了自己骨头都露了出来。虽然感觉不到疼痛，但是视觉刺激下更加骇人。你无过浑身无力，只能眼睁睁看着虫子在自己伤口翻滚蠕动。你现在告诉我，我便放过你。还有，我再好心提醒你一句，你中的麻药药效不会那么快消失的，至少时间足够这虫子吃完你这条腿的了。苏月看着肉白色的虫子，如今染上血色，笑容阴冷。就是旁边看着的云叶都莫名打了一个寒战。这个女人还好，当初在破院子里的时候，她没用这个虫子对付自己，否则自己真的要疯了。我说，你把这虫子都弄走。无过盯着苏月的目光，惊疑半天，最终选择了妥协。这才乖嘛，再浪费我的时间。这后山貌似还有在冬眠的蛇窟，我倒是不介意把你扔进去。你先说，让我满意了，我再将这吃人的虫子弄掉。苏月满意的点了点头，瞥了一眼虫子，并未上手弄开。苏大小姐让我将你打昏，然后扒扒。无过一双眼睛转来转去，支支吾吾，不敢继续说下去。你继续说。苏月拍打着手中的匕首，心里早已做好准备。自己这个姐姐什么德行，自己还是清楚一点的。扒光你的衣服，然后咱们躺一起，点燃柴房做信号，等着苏大小姐带人过来抓奸。无过眼睛一闭，一口气说了出来，一副豁出去的架势。而那柴房便是在苏月厢房不远。哦，倒是没有出我所料。不过我好奇的是，苏心给了你什么好处？你这个长老居然干这事！苏月对苏信的计划心中并无任何波澜，倒是旁边的云叶瞪大了眼睛。这苏家大小姐竟是如此恶毒！我
。我虽然是元影寺的长老，但是平时也有点小爱好，便是喜欢赌两把。吴过垂眸，后面的并没有明说。你一个和尚，喜欢赌钱？云叶愕然，这元影寺还真的是卧虎藏龙。我那个好姐姐给了你多少钱？即使吴过不说后面，苏月也猜到了，一千两白银。吴过老实回答，随着麻药的退散，他甚至感觉到自己的右腿传来酥麻的感觉。那是那些虫子在不停的蠕动，我给你两千，你帮我一个忙。苏月神色一动，计上心来，大大的眼睛充满狡黠。这苏星这么喜欢抓奸，那便让他抓个够。而另一边的苏星直接跑到南厢房那边，焦急的等着柴房那个方向。不多时，只见柴房方向火光出现，苏星神色一动，直接不管不顾大叫起来：“二皇子，三皇子，妹妹那边着火了！”咣当两声门响，两个皇子都一脸惊讶的出现。甚至衣服都没来得及穿好，二人抬头，那火光的方向不是苏月的厢房那边，还有哪里？可安排人救火了。上官南风跑到苏星旁边，一脸的着急。安排了，但是人手不够，我才过来麻烦二位皇子。苏星早已安排好下人在那边，自然回答的滴水不漏。知道了，都跟我走。上官南风一阵风似的往女厢房那边冲去，苏星跟在后面，满脸的担忧，只是一双眸子闪过一丝兴味。这么大的火！苏月怎么还不出来？刚到女厢房这边，上官南风便安排人救火。好在着火的是柴房，并不是苏月的房间。许是妹妹睡得熟吧？这火势太大，我担心会烧到妹妹房里。咱们还是去叫醒妹妹吧。苏心说的句句在理，让人挑不出一丝毛病，而内心早就迫不及待的想带着二位皇子抓奸。旁边的上官南星却一脸的审视，总觉得事情并没有那么简单。姐姐是要叫醒我吗？清月的少女声从众人身后传来。苏星嘴角刚挑起的微笑一僵，不可置信的回头，发现苏月正好好的站在他们身后，而苏月的旁边站着苏老夫人和顾氏等人。见过二位皇子，苏月和顾氏老太太一众都向上官南星他们行了一礼。起来吧，没事就好。上官南风开口，看到苏月好好站在面前，语气也轻松下来。你，而苏星看到苏月在自己面前，一时不知道说什么。承蒙姐姐关心，妹妹在着火的时候便感觉到了。于是便赶忙叫醒祖母和母亲，现在就剩柳姨娘没有叫了。苏月看着苏星，仿佛真的对苏星的关心很感激一般。苏星听到苏月提自己母亲，心里突然一跳，他感觉到有些不对劲，正想阻拦，但是苏月已经命小何去推开柳姨娘的房门。呀，小何刚进去便捂着脸跑了出来，仿佛看到了不得了的东西。小何，怎么了？是不是姨娘出事了？祖母，咱们赶紧过去看看。苏月一脸担忧的拉着老太太往柳姨娘房里走。而苏星此时心神俱乱，他好像猜到了苏月的目的。呀，家门不幸，家门不幸啊！老太太苍老的声音传出，语气中带着颤抖。只见众目睽睽之下，内室床上，柳姨娘正闭目躺在一个陌生男子怀里。姨娘！苏星一声刺耳的尖叫，竟将柳姨娘从昏迷中喊醒。怎么了？刚醒的柳姨娘嗓音沙哑，看到自己面前站着那么多人，都在用一种震惊的眼神看着自己，显然还没搞清什么状况。老夫人。我和柳姨娘是真心相爱的，请你成全我们。一道粗犷的男声从柳姨娘身边传出：“柳姨娘，呆了。”第八十四章，好一招，汽车宝帅。柳姨娘呆愣着双眸，机械似的转头，这才发现竟然有个男人躺在自己的身侧。啊！一声凄厉的尖叫从厢房传出，众人神色复杂。老夫人，老夫人，我没有，我是冤枉的。柳姨娘不顾自己，只身着肚兜，直接连滚带爬地下了床。冬日外面雨声滴答。屋内极冷，柳姨娘裸露在外的皮肤接触到冷空气，立马起了一层鸡皮疙瘩。但是她好似毫无感觉。只见柳姨娘满眼的慌张，甚至都没有站起来，直接爬到老太太旁边，拉着老太太的裤脚，卑微的乞怜。而在场的男人见到柳姨娘这个样子，立马将头转了过去。姨娘，姨娘！好在苏心还有一丝理智，连忙跑到床边拿起狐球，准备给自己娘亲披上。然而接触到床上男子熟悉的眸子时，他一愣，瞬间便明白了。自己母女二人，这是被苏月反将了一军。老太太，我是被人陷害的，这床上人是谁我都不知道，我怎么会会？柳姨娘的一双美目失去了平时的风情万种，取而代之的是无尽的慌张。她怕了，自己入睡前还好好的，怎么醒来就是这个样子？要是被丞相知道今夜的事，自己就是十条命也不够杀的。而苏心用狐球包裹好母亲裸露在外的皮肤，哼，你干的好事！老太太阴沉着脸，想将自己腿上的双手甩开。奈何这个柳姨娘抓的实在是太紧，这抓奸在床本来就是家里的丑事，居然还被两位皇子看到，都说家丑不可外扬，这不仅外扬了，还被外人亲眼看到了。二位皇子，这是我们丞相府的家事
，还请二位皇子。顾氏见老太太脸上阴晴不定，于是自己先冲着二位皇子开了口，语气带着恳求：“既是丞相府的家事，我们兄弟二人也不好插手，待在这也帮不上什么忙。那我们就回去了。”上官南星二人正准备出去，身后又传来女声：“二位皇子，今日之事，烦请保密。”顾氏向着二人一礼，颇为郑重的请求道：“夫人放心，今日我们皇子府的人什么都没看到。”上官南风和上官南星同时敛下神色，一脸的郑重。毕竟这丞相戴了绿帽的事传出去，实在是贻笑大方。二位皇子临走时，不约而同的都看了苏月一眼。只见灯光下，苏月看着柳姨娘，脸色阴沉，不知道在想什么。如此，房间只剩下柳姨娘在呜呜哭泣。辛苦你了，老太太。见这种情况下，顾氏处理事情来也是不慌不忙，还记得要维护相府颜面，满意的点了点头。而席应做的就是这柳姨娘。顾氏看着已经哭瘫在地上的柳姨娘，面露难色。带回去，将这男子也捆了，一起交给丞相处理吧。老太太嫌弃的看了看柳姨娘，私通之罪是要进猪笼淹死的。但是她也知道这柳姨娘是自己儿子的宠妾，这个坏人她还真的不想当。不过老太太，我真的是冤枉的。柳姨娘听到要让丞相处理，心下慌乱起来。而苏欣看着苏月，满目怨毒，她必须想办法帮姨娘脱困。于是苏月等人。连夜回了丞相府，丞相府的知青堂内，苏丞相是被下人叫醒的。如今铁青着脸看着跪着的一男一女，他怎么都想不到，这去元隐寺祈福而已，怎么就捅出来这么大的一个篓子？啪！前几日刚换的上好的古瓷杯，又被丞相摔得粉碎。贱人，怎么回事？苏丞相看着柳姨娘，恨不得杀了她的心思都有了。这男人最恨的就是戴绿帽。老爷，我是冤枉的。柳姨娘此时双目通红，一双美目早已哭干了泪水。而之前还喊着要老太太成全他和柳姨娘的无过，这时候也紧缩着脖子，恨不得从地上找条缝钻进去。这苏丞相杀人般的眼神看着他，他还真的怕自己下一刻就小命不保。冤枉？你说说有什么冤枉的？这男人都被抓来了。苏丞相看着眼前光着头的油腻和尚，心中火冒三丈。自己不说玉树临风，至少比这和尚还是绰绰有余的。这柳姨娘眼睛是瞎了不成？丞相，柳姨娘还想辩解？好了，我不想听了。柳姨娘和这和尚两个都仗辩，苏丞相扶着脑袋，显然已经被气得失去了理智。啊，这吴国吓得惊慌失措起来，自己就是贪财，可不想有命赚钱没命花啊。而苏月听到父亲的话，也是神色一动，自己的父亲当真是眼里容不得一粒沙子，怪不得上一世对自己失去清白的娘亲也是狠戾非常。父亲，姨娘是冤枉的。苏青听到自己的母亲居然要被杖毙，直接慌了。你说冤枉就冤枉，可有证据？苏丞相听到苏欣的叫喊，只当是父母心切，并不在意。有，这个男人是我花一千两白银准备陷害妹妹的，就是没想到怎么会到姨娘的床上。苏欣深吸一口气，直接和盘托出自己陷害不成，最多挨家罚。苏月听到这，眼中闪过一抹兴味，自己这个姐姐倒是不傻。这时候和盘托出保下柳姨娘，倒是一步好棋。什么？你陷害你妹妹？苏丞相看了看苏欣，又看了看苏月，显然被苏欣说懵了。是的，御花园一事，我记恨妹妹没有权利帮我，而是让我出丑，我便想让她出丑一次。苏星星一横，直接交代前因后果，甚至还交上了和无过往来的书信证据。这一步打自招，着实让在场众人都开了眼。无过，苏星说的可是真的？苏丞相看完书信，神色也缓了下来，带着不确定问起无过。在场的人哪个不是人精？自然听出来，丞相语气的缓和，看来相比于自己女儿受辱，这被戴绿帽子才是无法容忍的事。是是真的，吴过被刚刚杖毙都吓傻了，如今见还有回转的余地，当然和盘托出。那你怎么又跑到柳姨娘的房内的？苏丞相自然不傻，这其中定然是出了什么变故。第八十五章，两位皇子遇刺。喂，喂，喂！这吴过结结巴巴，眼神也开始躲闪起来。他在考虑要不要把两千两白银的事说出来，瞥了一眼苏月，发现他正在玩弄一个小瓷瓶。吴过瞳孔害怕的一缩，这小瓷瓶正是装着吃人血肉的虫子。我的确是想去苏二小姐房内的，但是我摸摸错了门，看到是柳姨娘，便起了色胆，将姨娘打昏。吴过心中百转千回，想到自己惹怒丞相最惨的下场便是死，但是一旦有一线生机，便还有两千两白银。但是惹怒眼前这个丫头，不仅银子没了，就是死了还没全是。综上考虑，他还是决定站在苏月一边，说不定这丫头还能保自己一命。放肆！你起了色胆！苏丞相听着吴过的话，直接起身走到吴过旁边，带着一股逼人气势：“丞丞相大人，我刚打打混，他们就进来了
，我什么都没做的。吴国慌了，这父女两个貌似哪个都不好惹啊。父亲，我本无意插手此事，但是口说无凭，这姨娘到底有没有被侵犯，还得请个婆子来看看。苏月开口，淡淡的语气，好似自己真的是身外人一般。苏丞相眼睛一亮，对呀、啊，说了那么多，直接叫婆子来验下不就成了？传婆子过来。苏丞相阴沉着脸，眼睛在吴过和柳姨娘两人之间转来转去。不多时，婆子赶来。这柳姨娘也是迫切想证明自己清白，跟着婆子便去了内室。毕竟自己在表露出一丝犹豫，这同床共枕的男人定会以为自己心虚而杀了自己。回丞相，姨娘并无同房之症状。不多时，婆子带着柳姨娘出来，而柳姨娘满目通红，显然这验身之法屈辱万分。没想到自己母女二人都被一位婆子验了身子。相爷，柳姨娘听到自己是清白的。称呼都变了起来，一句话喊的那是肝肠寸断。苏丞相有所不忍，知道自己的确是误会了姨娘，正想说什么，丞相，如果不是这吴过走错了房门，是不是咱们女儿的清白便没了？顾氏语气多多，自己听到之前苏心说找人乌月丫头清白，心下便火冒三丈，还是苏月用眼神示意自己忍住。如今这姨娘是清白了，那是不是该清一清苏心的账？这苏丞相看着顾氏，自己刚刚才脱下绿帽子，苏心做的事还真没想起来处理。如果让月丫头的三舅舅知道月丫头受这种委屈，定是十分生气的。要知道，青芝是最疼爱月丫头的。顾氏明显看到苏丞相的犹豫，直接提起了自己的三弟顾青芝。苏丞相神色一动，最近这段时间，顾青芝捷报频频，皇帝显然非常高兴。若他回来，加官封赏是板上钉钉之事。苏心，给我跪下！苏丞相脸上一黑，直接暴怒出声。今夜是必须要给顾氏和苏月一个满意的交代。父亲，喜儿知道错了。苏心惶恐，直接扑通一声跪了下来，一双美目立马布满泪水。从刚刚自己不打自招，便知道这惩罚自己是受定了。你还知道错？你一个未出阁的姑娘家，居然做这么下作的事情，也就是月丫头运气好。苏丞相指着苏心，浑身颤抖，看样子真像是被气得不轻的样子。苏月从始至终都没有说一句话。自己这个父亲，在之前听到苏心的招供时，并没有气愤，反而是庆幸自己没有被戴绿帽子。如今还是母亲用三舅舅威胁，才准备给自己一个公道。因为保下了自己的母亲，苏心也不再负隅顽抗，直接认下惩罚。苏丞相说什么，他都点头认错。最后，因为认错态度好，苏心被打了二十个板子，罚跪祠堂十日。而吴国因为苏月的几句有意无意的话，最后被打了五十板子扔了出去。不过这个吴国是个练家子，身子结实，五十板子并不算大事。这次苏月并没有想扳倒苏心母女，甚至刚刚还帮了柳姨娘一把，这并不是苏月好心，而是。他只想在父亲心中埋下一颗种子，这怀疑的种子一旦种下，以后对于揭开苏心并未轻生，将是致命的一击，甚至能让苏心母女毫无反手之力。是夜，苏月刚躺下，房中便冲进来一位熟悉的人影：“苏二小姐，你们走后没多久，三皇子和二皇子遭到贼人袭击，伤亡惨重，三皇子也受了重伤，被属下藏在山里。你赶紧跟我走。”此人正是若风，不过此时若风也是满身的刀伤，看起来也是受伤极重。三皇子这次受伤极重，而自己又身受重伤，自己根本来不及去找别人。小何通知父亲，就说二位皇子在援引寺遇刺，让他赶紧调人过去救驾。苏月慌忙起身，赶忙收拾好东西，带上灵药，随着若风向援引寺奔去。毕竟自己之前也是受了皇命，打赌的这段日子必须保住三皇子的性命。一路上，苏月紧绷着神经，在这东幽国，到底是谁能有实力同时刺杀二位皇子？而且最重要的。二位皇子的踪迹怎么会这么快就泄露了？难道是他？苏月的脑海突然闪过自己白天所救的男子，想到那男子身上的刀伤，自己貌似忽略了一件极为重要的事：这受伤的年轻人正是东幽国敌对国莫国太子莫景臣。那个莫景臣受的是刀伤，那不就是说他是被追杀的？苏月并不清楚这一世敌国太子为何会到这个地方，也许上一世他也来过，只是自己没有碰到。而自己上一世第一次见莫景臣的时候。自己已经成了皇后，当时并没有多少交集，而如今苏月才想到，这能追杀一国太子的人，定然不会是普通人。莫国皇帝共有五位皇子，莫景臣排名老三，为皇后所出，这才名正言顺立为太子。但是这个太子之位并不是那么好做，毕竟莫国每一位皇子都极为出色，在这种情况下，每个人对地位都有自己的想法。追杀莫景臣的人，很可能是莫国其他皇子派的人，会不会这些人顺着踪迹查到了元影寺？正好查到东幽国二位皇子也在，就准备来个一网打尽。毕竟东幽国与莫国向来不对付，若真的除了两个皇子，对莫国来说肯定比杀了一个本国太子有用。
。苏月越想越心惊，恨不得直接长对翅膀飞过去。他从来没觉得这援引四之路这么漫长。第八十六章，月儿莫怕，我在。二小姐，随我来。这里大陆到处都是埋伏，咱们走这边。若风带着苏月离援引寺山下还有一段距离，便弃马走起了山路。之前自己是趁着敌人不注意，才抢来一匹马冲出重围，如今那条路定是不能再走了。若风，还有多久？苏月抬头看着天色，眼中划过一抹担忧。若风一愣，这个苏二小姐什么时候知道自己的名字的？回二小姐，当时情况紧急，府中的护卫尽力挡住敌人攻击，但是三皇子身上还是被刺了几箭，属下拼了性命，才带着三皇子从厢房后门离开。若风语气一顿，如鹰般的眼神扫视四周，脑海中快速想着自己将三皇子藏身的山洞，但是属下无能，属下一人根本无法安全将三皇子带出。而三皇子受伤又极重，只能请二小姐冒险进去。无妨，你能第一时间想到我，我很高兴。苏月轻轻点头，看到若风不断挥舞着的右手，手臂、后背都因为剧烈的动作晕染出血渍。终于，他们在一处极为隐蔽的山洞口处停下。三皇子就在里面，我们进去。若风长叹一口气，还好自己方向感不错，好几次差点都走错了路。快，到处搜搜，这二皇子和三皇子居然都跑了，咱们不找到人不好交代。就在二人准备进去时，远处突然传来几声嘈杂的声音，显然敌人并未离去。二小姐，三皇子就交给你了，我去引开他们。若风脸上一变，提起手上的刀就准备离开。拿着，这些药对你有用，尽快甩掉他们，自己上药。如果甩不掉，就尽量拖住。我父亲带着援兵，应该马上就到了，一定要小心，三皇子在等着你。苏月郑重地交代了几句，递了几包药给若风。若风接过药，点了点头。下一刻便向人深处冲去，那边有动静，快去看看。随着若风消失，不远处传来敌人激动的声音，随后便什么都听不到了。苏月敛下担忧的神情，长吸一口气，拨开山洞旁的枯草，小心的钻了进去，随后又细致的将杂草尽量恢复原位。因为天还没亮，加上这山洞又很幽深，苏月根本看不清，只能小心的往前摸索。若风，是你吗？不远处熟悉的男声传来，带着些许警惕：“是我，三皇子。”你现在感觉怎么样？苏月带着焦急询问，连自己都没察觉到语气中的颤抖。这个若风说出去找救兵，怎么把你带来了？这不是将你也拖入危险中吗？上官南星愤怒的语气带着指责，甚至还牵动了几声咳嗽。苏月没来由的鼻子一酸，他循着声音加快步伐往前冲去，却不想脚下踩到石头，直接滑了一跤，趴在了地上。月儿怎么了？听到声音不对，上官南星本坐着休息，这是艰难的站了起来，向苏月方向摸去。我没事，没事，你受伤了，别动，我马上过去。苏月这一跤摔得虽然不重，但是之前的脚伤还是又碰到了一点，顾不得钻心的疼痛，他连忙爬了起来，向前摸去。就这样，苏月带着慌乱，直接一头扎进一个温暖的怀抱，熟悉的气息扑鼻而来，他的脸疼的就红了起来。月儿，可有摔伤？上官南星直接拉开苏月，担心的询问。因为二人离得极近，双方的面容倒是依稀能看见，只是苏月这红的跟猴屁股似的脸蛋。借着夜色掩映，上官南星没有注意到，我我没事。苏月下意识拍了拍脸蛋，接触到冰凉的双手，他这才稍稍冷静了一点。没事就好。可嗨嗨，上官南星长吁一口气，又开始咳嗽起来。三皇子，你怎样了？听到上官南星咳嗽，苏月慌忙上去帮他拍背顺气。然而刚一接触他的后背，满手黏腻的感觉让苏月一愣。我没事，小伤而已。上官南星下意识地躲开苏月的手。自己后背的伤口随着咳嗽裂开，自然是出血了。我带了药，我帮你。苏月刚想说帮上药，就听到自己来的方向居然传来了男人的声音。这里有个山洞，我们进去看看，说不定他们藏在这里呢。苏月与上官南星神色皆一动，看来这里也不安全了。月儿，我们继续往里走，这个山洞貌似挺长的。上官南星直接拉着苏月的手往里走去。苏月怔怔的跟随着上官南星的脚步，自己的手已经够冷了，没想到他的手比自己更凉。快，这里有血迹，咱们快点！身后传来敌人惊讶的声音。苏月回头，悠长的山洞尽头，仿佛能看到朦胧的火光。南星哥哥，你……苏月再回头，便看到朦胧中，上官南星好像在脱衣服，惊得连自己改口了都不曾察觉。月儿莫慌，我这衣服在滴血，这样只会暴露咱们的踪迹。说罢，上官南星直接将脱下的衣服丢在一旁。月儿，你有带止血的药吗？上官南星朝着苏月方向轻声询问，苏月赶忙掏出几包药。上官南星看到后摇了摇头，太少了，这药
，还是留着等咱们平安了再用吧。”说罢，随手抓了几把地上的灰尘，抹在出血的地方，土灰直接吸收了血液，粘在了衣服上。南星哥哥，你疯了？这样你的伤口？苏月惊了，他虽然知道尘土可以吸血，这样暂时能止住滴血，但是这样对伤口来说太不利于愈合了。月儿，没办法，现在情况紧急。我们没有时间了，快跟我走。随后，上官南星又使劲的拧了一下自己的衣服，血随着他的使劲被拧出来不少，这才拉着苏月继续往洞内冲去。血迹到这末了，还有脱下来的衣服，定是听到了咱们刚刚说话。快追，不远了。身后传来人声，苏月的心神一阵慌乱。月儿莫怕，我在。上官南星感觉到手中柔仪的颤抖，直接有力的握住，安抚道：“第八十七章，月儿，你喜欢南星哥哥吗？”无声中。二人摸到了山洞的尽头，上官南星摸着挡住去路的石壁，脸阴沉了下来。本来以为这个山洞是通的，没想到居然是死路。月儿，你听我说，那些人的目标是我，你好好待在这，不要发出声音。上官南星说罢，便想松开苏月的手。不，苏月感觉到他语气的不正常，直接反手握住上官南星。月儿，听话，不然咱们谁都逃不了。上官南星低语，不远处的火光越来越明显。也许是刚刚察觉到他们的声音会被里面人听到，此时外面人都不再说话，那就不逃。苏月想都没想，便反驳出声。上官南星被苏月幼稚的执拗惹得轻笑，他这是在关心自己吗？都什么时候了，你还笑得出来？苏月自然听到了上官南星的轻笑，语气带着些许指责。好了，乖，听话，我出去，你待在这别动。上官南星挣脱不开苏月的手，左手摸了摸他的头，我不。苏月慌了，连语气中都带着哽咽。他怎么可以为了他而牺牲自己的性命？这是不值得的事。就在苏月与上官南星拉扯之际，苏月一个不查，带着上官南星一起直接摔到了身后左侧的大坑里。这大坑离二人并不远，因为他们一直在抹黑走路，两人都没发现。而上官南星反应极快，在摔进去的一瞬间，揽起苏月的腰肢，直接抱住，拼尽全力翻转身子，自己当做肉垫，狠狠地摔到了坑里。噗！随着苏月砸下，上官南星直接口吐鲜血晕了过去。南星哥哥。苏月感觉到身下人不动，大惊失色，顺着直觉摸去。然而下一刻，他摸到了软塌塌冰凉的触感，而且还不止一条。苏月一惊，若是像往常，他定然已经尖叫出声。凭着直觉，苏月大概率猜到自己刚刚摸得是蛇，而此时隆冬时分，这些蛇都在冬眠。若是温度再高点，自己和上官南星真的是送上门的大餐。想到之前威胁无过的话，没想到这山上还真的有蛇窟。而就刚刚两人从上面掉了下来。已经惊动了不少熟睡的蛇，苏月甚至能感觉到蛇在缓慢苏醒。来不及思考，苏月直接一把抓住蛇，往坑上一甩，大概甩了十几条才停下，随后便拉着昏迷的上官南星往坑边挪去。幸运的是，这坑里貌似还有一条通道。就在苏月刚刚挪开上官南星，头顶上便传来几人的交谈：“妈呀，这大冬天的怎么有蛇？”其中一人显然被吓一跳，甚至尖叫出声：“没出血，几条蛇而已。”另一粗犷的男声传来，随后苏月听到接连不断的刀砍声。怪了，这都到头了，人怎么不见了？大人，这里有个大坑。有道声音传来，离苏月他们极近。随后，苏月便看见一个火把伸进大坑。苏月看到了这辈子都难以忘记的恐怖画面。刚刚都是黑的，苏月只知道这里蛇多，但是没想到居然这么多。光这火把照到之处，蛇群互相缠绕，数都数不清。而之前在冬眠的蛇，因为火光的温暖，大有苏醒之势。苏月瞪大双眼，捂着嘴巴，不让自己尖叫出声。刚刚他和上官南星摔下的地方，其实算作蛇群的边缘了，还好没砸到几条蛇。我的妈呀，这他妈的是蛇窟啊！上面的火把越来越多，苏月小心的将上官南星往身后挪。自己身后虽然还有一条通道，甚至还能听到水流的声音，但是此刻他脚伤未愈，上官南星又昏迷，根本没办法带着他走。老大，那人会不会掉蛇窟里了？外面有人询问出声。带着些许不确定，也许是吧。那被称作老大的人，好久才出生。那我们要不要？问话的人看到这大坑中的蛇，就头皮发麻，连话都问不全。让他进来这蛇窟，他是打死都不愿意的。把火把都丢下去，咱们守在这。那老大显然也发现了，因为火把带来的热量，那些沉睡的蛇都开始无意识的蠕动起来。老大英明啊，我这就让兄弟们将火把全部丢下去，把这些蛇弄醒，就是人在里面。这些蛇也把他吃的骨头都不剩，尖锐的嗓音带着兴奋。苏月暗叫不好，这么多的蛇，万一真的被吵醒，那后果不堪设想。拍了拍上官南星的脸，发现他仍在昏迷。苏月银牙一咬
，直接掏出灵药，用嘴嚼出汁水，想要嘴对嘴喂下。奈何上官南星牙齿闭地极紧，灵药根本喂不下。没办法，苏月只好伸出食指，撬开上官南星的嘴巴，自己一口一口嘴对嘴，将所有灵药喂下。而不远处的火把，一个接着一个往下面扔来，不少蛇已经开始苏醒，有几条已经发现苏月他们的位置，向他们游来。而苏月只能用右手切上官南星的脉，随时掌握他的身体状况。而左手已经掏出暗器，按出钢针，对着已经冲过来的几条蛇，就是飞快的刺入，再拔下来，那蛇立马便僵直躺着不动了。自己这个暗器上的麻药，就是大象都能麻倒，何况一条小蛇？但是若真的所有蛇都苏醒，自己这暗器也没办法。就在苏月着急万分之时，上官南星的手指动了。此时的上官南星只觉得自己的身体从没有过的舒畅，甚至一直胸闷气短的感觉都消失了。他深吸一口气，睁眼看到的是火光下。苏月背对着自己，手拿钢针，他的面前是越来越多苏醒的蛇。来不及说什么，上官南星直接一把抓过苏月，朝着身后通道跑去。上官南星此时觉得自己恍如新生，一直以来娘胎里带来的无力感，此时竟消。他看到苏月因为脚伤跑起来一瘸一拐后，直接将苏月打横抱起。苏月惊了，他一直知道灵药很厉害，但是没想到就是在大人身上，效果也是如此的强悍。许是跑起来太过颠簸。他双手都不自觉地抱紧上官南星的脖子，而上官南星因为苏月的主动靠近，眸子一暗，埋藏在心中两世的话就这么脱口而出：“月儿，南星哥哥喜欢你，你呢？你喜欢南星哥哥吗？”黑暗中，男子温润的声音带着奔跑带来的嘶哑，让苏月一愣。第八十八章，真想一直抱着他呀、啊？自己喜欢上官南星吗？苏月问自己，上一世自己只沉迷在上官南风的温柔的陷阱中无法自拔，根本无暇顾及其他。他知道上官南星一直对自己是极好的，但是自己一直觉得应该是哥哥对妹妹的感情。毕竟自己上一世的样子，上官南风喜欢自己就已经觉得是莫大的恩赐了，又怎么会觉得三皇子也喜欢自己？就是重活一世，自己对上官南星的感情也是复杂的。一开始他只觉得对他是亏欠，毕竟上一世若不是自己，他完全有可能成为帝王。之前他想弥补他上一世的过错，并且因为复仇的原因，根本不想拉着上官南星一起下水。但是苏月扪心自问。真的对三皇子一点点感觉都没有吗？就在刚刚，三皇子准备牺牲自己换取他的生存，他的内心没有一点震动吗？显而易见的答案，但是他沉默了。最后的一丝理智告诉他，他不能拉他下水。上官南星并没有等到怀中少女的回答，而是长久的沉默。月儿，没关系的，我可以等。至于他是干等还是耍点小手段等，这就是后话了。南星哥哥，我不值得的。苏月低低开口，自己身负血海深仇。现在的他只想一步一步毁灭那一男一女，值不值得是我来考虑的事。上官南星真的好想问他，月儿你不喜欢我，那你喜欢上官南风吗？但是他不敢，怕得到的是肯定的回答。他很感激老天爷能让他重生一次，让他有了一次自己选择自己人生的机会。他也在一步步谋划着靠近他，为了自己先下手，甚至买通了青天监，将他提前接了回来。而他回来的这么长时间，他一直让若风关注他的动向。这一世。上官南风根本还没来及出手，他谋划了天时地利，事事抢在上官南风的前面，唯独没有算到怀中的少女也和自己一样是重生。上一世他那么爱上官南风，自己都看在眼里，那么这一世自己还有胜算吗？抱着苏月的双臂逐渐收紧，少女独特的馨香萦绕在鼻尖，他自私的想着这辈子就这么抱着她跑下去算了。但是终归是想想，隧道的尽头是一抹亮，很显然天已亮，这惊险的一夜应该是已经过去。三皇子，我没事了。出口这冷，那些蛇是不会过来的。苏月挣扎着便想下来。上官南星轻轻放下苏月，就在苏月想看清他们身处何方之时，他直接一把拉过他，带着药香的唇就这么贴了上来，而他的双臂紧紧揽住他的腰肢。苏月睁大了双眼，上官南星的睫毛在他眼前蜻蜓点水般清扫，却在他的心中激起滔天巨浪。他的心脏跳得仿佛要蹦出了胸口，他的双手不知道如何摆放。只能呆呆地僵硬地张开。上官南星并未有进一步的动作，两人的双唇就这么贴着，一股暧昧的气氛在两人之间萦绕。良久，上官南星才满足的松开。我以为你会推开我的。上官南星一双桃花眼里星光点点，望着呆愣的苏月，轻笑。他刚刚在赌，赌苏月对自己到底有没有一点点感觉，赌他会不会抗拒自己的靠近。而事实告诉自己，他赌赢了。月儿并不排斥自己，那对自己来说就有机会。而苏月听到上官南星的话，这才惊醒一般，挣开他的怀抱，脸也疼得爆红起来。我们好像迷路了。苏月故意不看上官南星，直接岔开话题。
，眼前是不少参天高的大树，还有不少枯枝烂叶铺在地上，根本没有一点有人走过的痕迹。吴芳，你父亲的救兵应该也到了。上官南星哪里看不出眼前少女的害羞，但是他也不想点破，只是顺着苏月的目光往前看去。月儿，我疼。良久，上官南星见苏月一直看向外面，于是冲着少女用着略带撒娇的语气说道：“疼，哪里疼？”苏月赶忙回头，对上上官南星戏谑的桃花眼，刚刚平复下来的心跳又开始砰砰起来。你诓我！苏月似乎有点恼羞成怒，伸出手想打上官南星，又下意识觉得这样太过亲密，又将手放了下来。上官南星自然没有错过他的动作，只是装作没注意到。月儿，你是不是给我吃了什么？我怎么觉得我现在浑身上下有使不完的劲，感觉就急也好了一般？他正色询问了起来，毕竟自己之前就是没有受伤的时候，因为娘胎里带来的病症。每天也是极为虚弱的。我给你吃了灵药，一种能从阎王手里夺命的绝世药材，可惜这世上只有一颗了。苏月并没有隐瞒，而是如实相告。毕竟这么明显的药效，自己再装傻也说不过去。而下一刻，他突然好像又想到什么，脸疼的又红了起来。绝世灵药，上官南星凝眸，他还真没听过有这种药材。看着苏月红红的脸蛋，只当是还在害羞。嗯，你把手伸过来，我切下脉。苏月轻轻点头。又拉过上官南星的手，熟练的将四指搭在他的手腕上。上官南星现在的脉搏跳动极为有力，苏月一探便知这顽疾已除。他长舒一口气，自己重生而来的执念算是完成了一件。上官南星看见他脸色渐缓，不用问也知道自己应该是病好了，直接趁苏月不注意，一个反手抓住了他的小手。唉，苏月惊呼，随即便被上官南星拉着往林中走去。毕竟他并不清楚身后的敌人发没发现这条通道。长时间待着，这肯定是不安全的。我自己能走。苏月挣扎着想甩脱他的大手，奈何这男人现在的力气居然极大。这里路太滑了，我怕你摔倒，脚伤再严重了。难道月儿还想南星哥哥抱着你？如果月儿愿意，我倒是也不介意。上官南星走在苏月的前面，贴心的将挡路的树枝压下，踩在脚下。我苏月这才安静下来，看着两人交握的手，满目担忧，不再挣扎。他好像察觉到了。事情开始朝着不受控制的方向发展起来。他没看到的是，走在前方的上官南星嘴角扯出一抹得逞的笑意。第八十九章，上官南风必须要出手了。一路上极为平静，那些敌人不知道是被抓了还是逃走了。三皇子，三皇子！就在二人快迷路之时，隐约听到了有人在呼喊。苏月和上官南星互相看了一眼，同时选择没有回应。谁都不知道这喊的人是敌是友，贸然回应可能会有危险。二人循着声音悄然摸了过去，这呼喊的声音越来越大，直到上官南星听到了一声极为熟悉的声音：“若风，我在这。”上官南星长舒一口气，之前紧张的神经这才放松下来。而若风听到上官南星的回应，直接冲了过来，满脸担忧。而看到三皇子和苏月紧牵的手时，一愣，将要出口关心的话哽在了喉咙。苏月顺着若风的目光看来，这才发现二人的手还牵着，立马像受惊的兔子般甩开上官南星的手。而上官南星也不再强求，顺势松开了手。等若风带着二人回到元影寺，天已大亮。而元影寺如今被重兵层层把守起来。皇帝听闻自己两个儿子遇刺，直接调来了一支军队，下了死命令，必须抓到刺客。二皇子上官南风，因为自己本来就有点武艺，在遇刺之时才没有像上官南星般狼狈。如今上官南风正在元影寺大殿，神情严肃，不知道在想些什么。而看到上官南星出现那一刹那，他的眼中闪过一丝失望。随即换上一副非常着急的样子，往上官南星方向走去。三弟，你怎么样了？昨夜实在凶险万分，二给我解决一批贼人，再想寻你便找不到你了。上官南风面带懊恼，任谁看了都像是没救到弟弟而自责的哥哥。无妨，当时实在是凶险，二哥无事便好。上官南星轻声回应，语气淡漠。参见二皇子。这时苏月从上官南星身后走出，行了一礼。上官南风这才看到上官南星后面居然还有苏月，他看了看苏月，又看了看上官南星，脸上的神色让人猜不到在想什么。苏二小姐，你怎么和三弟在一起了？是早上偶遇？上官南风不确定的询问，毕竟昨晚他们苏家的丑事，老太太可是连夜带着所有苏家人回去了。我苏月刚想说什么，上官南星直接一把抓住苏月的手，毫不客气的回道：“昨夜实在凶险，幸得苏二小姐在，我这才脱险。”言语中。毫不掩饰，二人在一起待了一夜。上官南风眼神立马冰冷下来，看着二人拉着的手不说话，而苏月的手下意识的往后一缩。
，嗨嗨咳，上官南星直接剧烈的咳嗽起来，还故意抖了抖身上带着血泥的衣服。苏月哪里不知道他在装病，但是他身体痊愈之事，定然不能现在就暴露出来，毕竟眼前这个上官南风可是十足的披着羊皮的狼。他能一直没有对上官南星下死手，就是因为他觉得自己这个三弟的绝症根本治不好，所以何必浪费那力气。这话都还是上一世上官南风和自己说的。想到昨夜山洞里上官南星为了自己，甚至决定以命换命，苏月的眼神也柔和下来。二皇子、三皇子旧疾复发，加上身受刀剑伤，如今需要尽快治疗，就不耽搁了。苏月说罢，反手搀扶着上官南星往厢房方向走去。上官南风看着二人的背影，眼神冰冷异常，一双手紧紧握住，指甲扎到了手心，也不曾察觉。眼前的二人貌似有点不一样了，这让上官南风的心中警铃大作。毕竟苏月可是丞相府的嫡女。他和上官南星，谁能娶到她，对帝王之路都是有益无害的事。苏丞相那只老狐狸，只有娶了他的女儿，和他绑上关系，那苏丞相才会不得不选择帮助自己。看来自己必须要出手了。再看莫景辰那边，他来这东幽国实际上是为了找药王，去救自己身患重症的太子妃。他与太子妃青梅竹马，琴瑟和鸣，却不曾想太子妃因为给自己生了一个孩子，从此只能躺在床上。这让极爱跳舞的太子妃整日郁郁寡欢，日渐消瘦。莫国太医束手无策，而就在这时，莫景辰收到了东幽国有位神医药王的消息。根据他的多方调查，才查到这元影寺和药王有点关系。莫景辰听说这药王脾气极怪，就不救人，完全是看自己的心情。如果心情不好，就是用金山银山砸死他都没有用。于是他这才不顾身边亲信的阻止，带着几个暗卫亲自过来邀约，以示诚意。却没想到自己这一路经历了大大小小无数次暗杀，甚至最近的一次。自己的暗卫全部陨落，只剩自己逃走，偶然被苏月所救。而昨夜那批刺客直接到了元影寺，因为这次的目标换成了东幽国的两位皇子，自己这才侥幸逃脱。这也让他坚信，这批刺客定是莫国派过来的，就是不知道是他哪个哥哥或者弟弟所为了。而此时的莫景辰已经来到了皇城一家妓院门口，春仙阁。春仙阁是皇城有名的妓院，也是莫景辰获取东幽国情报最重要的地方。这里美女众多，其中最出名的便是有“人间绝色”之称的奇女子舒瑶。很多达官显贵在此一掷千金，只为博得舒瑶一笑。最重要的是，这春仙阁的创始人便是莫景辰。公子，咱们白天可不做生意的。一声娇媚的女声响起，拦住了想要进门的莫景辰。而莫景辰什么话都没说，直接亮出了自己身份令牌。那满头珠翠的娇媚美人看到令牌，神色一变，左右张望一下，发现没人注意这边。这才恭敬地带着莫景辰走入院内，带着他去了密室，参见太子殿下。不多时，只见一位看起来便精明异常的妇人走了过来。“嗯，此次我来东幽国本是为了私事，没打算来这里。但是没想到这一路走来，凶险异常，让我不得不过来。”莫景辰轻轻点头，右手直接搭在旁边的案桌上，极不规律地敲击起来。这春仙阁是他的底牌，就是莫国皇室，也没人知道，所以没有什么大事，他是不会暴露这个地方的。太子的意思是。那妇人脸上也沉了下来。第一，尽全力抓到刺杀本太子的人，记住要活的。第二，帮我再查下药王如今踪迹，还有再查个人。苏月，莫景辰并未回答妇人的话，而是直接说出来这里的目的，神色凝重。他有一种没来由的直觉，那个叫苏月的女子定然不是普通人，甚至说不定能帮上自己。第九十章，传染病大爆发。皇城某个偏僻的拐角，一间破房子里面，蜷缩着一位瘦小的女孩，女孩不过六七岁的样子。衣服早已不太合身，破破烂烂的挂在身上。女孩如今两颊通红，很明显发着高烧，嘴里胡乱的呓语着，不知道在说什么。妹妹，你好些了吗？女孩的旁边是个十岁左右的男孩，他刚刚把破旧的布条用冷水浸湿，细心的搭在女孩的额头上。兄妹二人自小孤苦无依，父母去世的早，这留下的唯一房子，如今因为年久失修，早已四处通风。平时都是讨饭为生，如今临近中午，自己照顾生病的妹妹，二人都是低迷未尽。男孩摸了摸女孩的脑门，不正常的温度仍在。他深吸一口气，还是准备出门。毕竟自己不吃不喝可以撑几天，妹妹不行，妹妹的病更不行。外面阴风阵阵，夹杂着细雨，男孩不自觉地裹紧自己身上单薄的衣服。刚刚他出门，怕妹妹又冻着，便将自己唯一的棉袄也给妹妹披上了。今日正值小年，虽然下雨，但是挡不住愈来愈浓烈的年味。街上来来往往不少的行人都在采办过年的吃穿。大夫，求求你了，救救我妹妹吧！男孩不知道自己是跑了几家药店，那里的人一看到男孩破破烂烂的装束，恨不得拿扫帚将人轰走。走走走，哪里来的叫花子？没钱就别拦在门口。随着一声重重的关门声，
，男孩双手无力的垂下。冷风夹着细雨，将男孩的希望一点点拍碎。孩子，你妹妹怎么了？一道苍老的声音从药店隔壁门里传出。男孩循声望过去，是一位浑身补满补丁的老爷爷。爷爷，我妹妹发烧了，你有办法救救她吗？但是我没有钱。男孩声音越来越小，最后没了声音。带我去看看吧。老者听完，看着孩子通红的双眼，叹了一口气。你个老不死的，全城的大夫就你最好心，别人和你一样的早就吃穿不愁了。你看看你，专门给出不起药钱的穷人看病，你还真当你是菩萨转世啊？男孩看着老爷爷回身带了一个药箱出来，随之而来的还有一位妇人破口大骂的声音。爷爷，男孩看了看老爷爷，又看了看门内，一双大眼睛充满了担忧。没事，他就是刀子嘴豆腐心，咱们走吧。老爷爷摸了摸男孩的头，跟着他往破房子方向走去。然而。等他们到时，一切已经晚了。破旧的棉袄下，女孩的之前通红的脸颊已经毫无血色。老人摸着尚有余温的女孩遗体，冲男孩失望的摇了摇头。妹妹，男孩睁着血红的双眼，凄厉的哭嚎。怎么会？怎么会？他跪在老人面前，拼命的磕头，想让老人再试试。老人不忍，扶起他的妹妹，仔细的探了鼻息，脉搏。良久，还是遗憾的摇了摇头。男孩眼中的光彻底消失了。他向老人表示感谢后。便一直抱着女孩，不知道在想什么。老人叹了一口气，带着遗憾回头。这普通的风寒发烧，对于穷人家来说是致命的存在，因为穷，他们根本没有钱去请大夫。运气好的嗷嗷就自愈了，运气不好的便像这小女孩一般撒手人寰。可是若有钱，谁会任由自己病痛缠身呢？所以这也是他一直给穷人看病的原因。至少在自己的能力内，能治一个算一个吧。下午，热闹的街上出现一个男孩，他的身上。背着一个女孩，妹妹，你说你最喜欢的日子便是过年，因为过年了，咱们也能讨到好吃的。今天已经是小年了，你睁开眼睛看看呀，这里好多好多人呢。泪一颗颗如珍珠般滴落。男孩带着一股子倔强，背着妹妹走完了一条街，看完了这一条街的风景。五日后，正在喝茶的苏月便接到了张掌柜传来的书信，信中说明最近伤寒感冒人暴增，而是这风寒严重起来还会死人。治疗风寒的板蓝根。现在价格也跟着水涨船高，言语中是止不住的兴奋。很多之前低价卖给他们的药店，如今想高价买回。他特意询问苏月是否将板蓝根卖回去。苏月轻笑，看来这传染性极强的风寒，如今已经开始了。告诉张掌柜，板蓝根留着不卖，从今日起药铺关门，工钱照发。还有小何，帮我写封信交给婉婉小姐。陈婉婉因为他帮忙对付李岩，还有帮助他挽回表哥感情之事，之后便经常写信给他请教。而苏月也是尽力回复帮忙，二人经常书信往来，俨然成了闺中密友。自己拜托的事，他定然不会拒绝。又三日，全城基本已经到了人人自危的程度，就是皇宫里也出现了这种风寒病症。皇帝看着垒得高高的奏折，极为烦恼的揉了揉额头。最近因为出现这种传染性极高的风寒，连早朝都开始搁置了，谁都不知道自己身边的人是否已经患病。最好的方法便是不要接触旁人。如今的板蓝根已经到了有价无市的地步。很多有钱人知道板蓝根有奇效后，不惜砸重金去搜罗，这就导致很多人对板蓝根更加的疯狂。甚至有的穷人即使搞到了板蓝根，也不要留下，转手高价卖出。毕竟对于穷人来说，相比于病死，穷死更加的可怕。而就在这紧张的时刻，所有的药店都盯着之前将他们板蓝根全都买走的药铺，因为不想引人注意，苏月特意没改药铺的名字，仍然叫做季春堂。而季春堂如今店门紧闭，没有一点要做生意的打算。就在人人自危之时，季春堂有大量板蓝根的消息不胫而走，惹得众人眼红不已。有几个心思活络的，甚至将消息捅到了皇帝呢。皇帝对着季春堂三个大字陷入了沉思。都到这个时候了，若真的如奏折所说，这季春堂有大量的板蓝根，为何不趁机大赚一笔，而是直接关门，生意都不做了？这其中定然有猫腻。传旨除子意，给朕查下这个季春堂。皇帝一双眼睛闪过金光。第九十一章。赐号嘉宁县主，二小姐，这是婉婉小姐的信。小何一大早便匆忙赶来，手里捏着一封还未开封的信。苏月接过信，扫视了一下，便露出一抹了然的笑。信上说的自然是皇帝要处子意调查季春堂一事。小何，去季春堂。苏月将信一合，便拉着小何要出门。而小何吓得脸色都变了，慌忙说道：“二小姐，这外面传染病实在是太厉害了，你还是别出去了。无妨，对我来说。”这点风寒我还是有信心的，苏月并不在意，而是直接走在了前面。明明是快要过年，
这街上竟然连人影都看不见，看来这风寒的确厉害，搞得人心惶惶。扣扣扣，三声敲门声响，季春堂里的人谨慎地问了谁，听到是苏月的声音，这才开了门。小姐，这板蓝根再不出手，我们估计快保不住了，太多人盯着我们了。张掌柜看着眼前少女，一脸担忧的出声，毕竟之前季春堂收购板蓝根时，有那么多人都看着。张掌柜将板蓝根还有多少，具体到两写下来，交给我，要快。苏月沉声，他也知道如今形势严峻，她不过是一介女流，就算是丞相府的嫡女，明面上不能动，但是天一黑，出了什么事，谁又能说得清楚呢？现在就看谁忍不住先出手抢夺，只要有一个，苏月敢保证后面绝对会跟上一局。张掌柜领命下去，很快便去而复返，手里拿着一个小册子。苏月接过册子，打开一页一页看过去，累计下来的板蓝根居然有一千十之多。很好，待我走后继续关门，等圣旨过来再开门。苏月合上册子，大大的眼睛闪过狡黠，自己谋划了这么久，定然不容有失。随后，苏月便带着册子直奔皇宫外的登文谷处。苏丞相之女苏月，闻城内风寒之症，形势严峻，特呈上之前所囤良药板蓝根一千石。苏丞相之女苏月，闻城内风寒之症，形势严峻，特呈上之前所囤良药板蓝根一千石。苏丞相之女苏月，闻城内风寒之症，形势严峻，特呈上之前所囤良药板蓝根一千石。连续三句。一句比一句清亮，一句比一句高昂，引得城内不少百姓都开门翘首以观。启禀皇上，苏丞相之女苏月敲了登文鼓。皇宫内，皇上正盯着自己手上的字出神。之前楚子一来报，这个季春堂的掌柜正是苏月。而囤积板蓝根之事，也是苏月接手季春堂之后做的第一件，也是唯一一件事。这个苏月前面有打赌下雨三个月，现在又好像未卜先知般囤积板蓝根。这丫头到底是什么人？宣金銮殿觐见。开国以来，不管谁敲了登文鼓，皇帝是必须要在金銮殿内正式宣见的。而皇帝离开书桌后，才发现桌上的白纸写了两个大字，正是“苏月”二字。而因为苏月敲了登文鼓，朝中百官本来在家里休息的，全都慌忙换上朝服，往金銮殿赶去。其中震撼最大的，当然是苏月的父亲。他只知道自己女儿敲了登文鼓，但是具体什么事，他是一概不知。一路上的心都高高的提着。而城中百姓听闻苏月居然甘心将板蓝根全部献出。一个个奔走相告这个好消息。苏月，你敲灯文鼓是进献板蓝根？皇帝高高坐在龙椅之上，看着站在金銮殿中的苏月，语气充满了不确定。是，不瞒皇上，臣女在乡下的时候，偶然有幸学得了点医术。在乡下，每当阴冷潮湿天气，就有不少人会得风寒，而风寒之症良药便是板蓝根。臣女与皇上的赌约还在，这与以下差不多两月。这种天气之下，风寒之症定是会出现。于是，臣女斗胆在前段时间囤积了大量的板蓝根。苏月一字一句说得清清楚楚，看似没有丝毫隐瞒。你囤积板蓝根，难道不是为了赚钱？皇帝略带疑惑的声音响起。显然，任谁都会觉得苏月囤积这样是为了赚钱。回皇上的话，苏月之前的确是为了赚钱才囤积，但是如今苏月发现，这风寒之症与自己见到的完全不同。这风寒传染性极高，百姓苦不堪言。身为丞相之女，自然也跟着父亲失了朝廷的俸禄。为君解忧是臣女该做的事。苏月抬头，大大的眼睛，一脸真诚地看着皇帝，企图让皇帝相信自己所言非虚。而他的一番大义凛然的话，让本缩在一旁的苏丞相高高的昂起头来，一张脸上写满了“这是我女儿”五个大字。皇帝就这么静静看着苏月，思考着他话里的真假。毕竟这女娃之前说下雨三月，如今两月了，仍在下，很大可能真的如这女娃所说。刚刚自己在御书房想着苏月这次居然还能提前囤药材，一件事是巧合，那么两件事就有猫腻了。但是刚刚又听他所言，仿佛囤积板蓝根真的是他歪打正着、无心插柳所为。他并不知道会出现传染性这么强的风寒之症。皇帝拿着苏月呈上来的册子，之前他也看了，居然有一千担之多，这么多板蓝根，以皇家名义散发出去，对于自己江山的巩固，定然是非常有益的事。好了，朕知道了。对于苏丞相之女的敬献，朕非常满意。都退下吧。最终，皇帝还是接受了苏月的好意，毕竟这能稳固自己江山的人情，他没有理由不接收。就在全城上下沸沸扬扬讨论苏月十大体名大义的壮举时，两日后的丞相府，苏兴刚刚从紧闭出来，屁股上的伤还没长好，便听到了有圣旨来的消息。于是，苏家大大小小跪在堂前，神情恭敬的听候宣旨。奉天承运，皇帝诏曰：苏丞相之女苏月，名大义，十大体，捐板蓝根千担，助我东幽安稳。特赐黄金千两，良田百亩，赐号嘉宁县主。钦此。嘉宁县主，接旨吧。
传旨太监将圣旨合起，望着苏月，臣女接旨。苏月低头，双手恭敬举过头顶，没人看到的角落，露出一抹意味深长的笑。而苏青直接呆愣当场，怎么自己被关了十天，自己这个妹妹一跃成了县主？嫉妒的目光如蛇蝎般盯着苏月接过圣旨的双手，他不服。第九十二章，感觉被牵着鼻子走的皇帝。苏月被封县主，牵动的何止苏青一人的心？皇帝正在认真的看着奏折，因为苏月进献的板蓝根。加上朝廷的有力介入后，除了风寒被有效的控制，板蓝根的价格也恢复到了平常的位置。而玉妃拿下精致的护甲，放在一旁，贴心的捏着皇帝的肩膀，又不解的看着一直在点头的皇帝，貌似对折子内容很满意的样子。皇上，臣妾不理解呢。玉妃柔柔出声，语气中带着十足的迷惑。玉妃有何不解啊？皇帝放下奏折，今天心情大好，倒是有那份闲情和玉妃说说。明明是丞相家那个丫头囤积了板蓝根。才导致药材涨价的，您怎么还赏他、啊？玉妃实在迷惑，又看到皇帝心情极好，这才大胆询问解惑。你呀、啊，妇道人家，你难道觉得这苏月不囤药材，那些药商看到之前的情况，能不做地起价吗？皇帝拍了拍玉妃的柔仪，到底是久居深宫的妃子，这些伤人的事，他哪里懂得？常言道，无奸不商。皇帝敢保证，若真的没有苏月之前囤积板蓝根之事，自己这朝廷要下手控制板蓝根价格，花费的时间精力。绝对不止赏给苏月的千两黄金、百亩农田这么简单。不过臣妾也是不解，这个苏月囤积那么多的药材，以之前板蓝根的价格，她完全可以赚得盆满钵满，赚的钱肯定远远不止那千两黄金、百亩农田。居然就这么轻易进献朝廷？难道这苏月真的是有十军俸禄、为君分忧的大意？玉妃想起前段时间那枚举办成功的诗会，那个苏月看起来并没有太过突出，反而她的姐姐倒是一鸣惊人。她有没有大意，朕不清楚。但是这个苏月。不傻，皇帝说完，又随手抽了一本折子看了起来。皇上说的是县主之位吗？这封赏朝中官员家眷，咱们东幽之前的确从未有过。皇上大可以就赏钱，不封不就行了？玉妃虽不懂苏月，但是她懂皇帝。这陪在皇帝身边十几年，她就是眼神稍微变一下，她都能察觉到。刚刚听皇帝的语气，这个县主之位对皇帝来说，封的貌似有点不情愿。这是苏月应得的。皇帝脸生合起了刚刚打开的奏折。带着一副琢磨不透的表情，这个苏月其实进献板蓝根完全可以不用敲那个登文鼓，但是他不仅敲了，而且敲的全程皆知。在风寒这么严峻的形势之下，在众多百姓苦不堪言之时，这个苏月大次次的敲了登文鼓，向全城宣告自己要进献千担药材，这无疑于给正在黑暗中的百姓照亮了一盏灯。而这个提灯的人正是苏月。现在全城百姓都看着自己如何赏赐苏月，若真的就赏了简单的金银，这百姓并不是所有人都是傻子。苏月进献的药材之多，按当时市价赏赐根本不可能，但是低于市价又显得皇室比较抠门。自己想了两日，才折中封了县主之位，这样既能堵住了悠悠众口，对于朝廷来说也不会有什么损失。多了一位县主而已，能这么快控制住风寒之事，绝对不是亏本的买卖。县主之事，皇帝封的心甘情愿，但是不爽的是，他总觉得自己这堂堂一国皇帝，在被这个叫苏月的丫头牵着鼻子走。玉妃陪伴皇帝几十年。哪里看不出，此时皇帝心情又不好了，赶忙岔开了话题。五皇子最近身体好多了呢，前段日子还吵着想着要向您展示最近背诵的诗文呢。玉妃接过下人递来的茶水，贴心的吹了吹，才奉给皇帝。嗯，待会朕便去看看轩儿吧。皇帝接过茶水，也没饮下，而是直接放在了一旁桌上。玉妃美目清扫，长长的睫毛掩映之下，也不知道在想什么。而惠妃那边听闻苏月封了县主一位，她赶忙招来了自己的儿子上官南风。风儿，你可知苏月被封了嘉宁县主？惠妃今日身着暗紫色宫装，只梳了简单的头发，上面斜斜插着一只金步摇，那是皇帝御赐之物，是受宠的象征。母妃，我知道。上官南风刚听闻这苏月被封了县主，心中的震动就更加激烈起来。紧急了解了前因后果之后，就是他都惊诧不已。这个苏月貌似真的不是简单的闺秀之女，不过苏丞相嫡女的身份就够吸引他，现在又加了县主之位。让上官南风对得到苏月更加急不可待。风儿对苏月、惠妃抬头，想到之前诗会，自己的儿子虽然没有和苏月交集多少，但是知子莫若母，他就是看自己儿子的眼神，就知道他在想什么。回母妃的话，儿臣的确对苏月有兴趣。上官南风并不隐瞒，而是直接说出自己的想法。这苏月倒是有勇有谋。惠妃低下头，摆弄着自己精致的金丝护甲上的七色宝石。她对苏月印象也不过是诗会那一面。不过与玉妃一样，当时只顾看着苏心丢丑了。
。如今自己了解了苏月敲灯文古始末，细细想来，之前诗会那个苏心估计也是着了苏月的道。不过这对于慧妃来说，反而是加分的印象。毕竟之前那个苏心可是迫不及待的想让自己妹妹当众丢丑，不过是技不如人，被人反将了一军。这后宫之中的尔虞我诈，慧妃看的并不算少，自己参与的更不少。对于苏月，倒是没来由的生出一抹好感。这样害人于无形，甚至连皇帝都敢算计在内，而且还安全抽身，得了县主之位。倒是极其符合他找媳妇的胃口，况且这苏月的嫡女身份，倒也是配得上自己的儿子。母亲会帮你的，这个苏月我也挺满意。而且他对于咱们的大业也是极为有用的。惠妃伸手端起玉瓷杯，优雅的抿了一口。上官南风惊得睁大了双眼。母亲对于自己皇子妃的挑选向来严格，从自己满十五起，他就开始各种物色筛选，至今没有挑到满意的。没想到这个苏月居然入了自己母妃的眼。不过。有了母妃的帮助，自己对得到苏月倒是有信心了不少。第九十三章，下毒家去乡下调查自己。我虽会帮你，但是皇儿你现在最好不要在外人面前太过表露自己的想法。惠妃语气一转，冲着上官南风认真说道：“为什么？”上官南风不解，明明自己的母亲刚刚还说会帮自己，怎么转头之间又要自己这样？这是什么道理？你忘了三个月赌约吗？那青天监可是基本是指明了苏月是要嫁给三皇子冲喜的。如今皇帝虽然没下旨赐婚。但是我估计他不下旨的原因，并不是三个月赌约，而是苏月没有及笄。惠妃沉声都说伴君如伴虎，这个皇帝虽然脾气阴晴不定，但是说到对上官南星是绝对的关心的。母妃这是什么意思啊？那苏月不是说雨下三月，这都下了两月了，我估计他会赌赢。上官南风的脸色也跟着不好看起来。母妃的意思，好像自己的父皇还会让苏月冲喜一样。皇儿，你根本不了解你的父皇，就算苏月赌赢了，他不下旨赐婚。但是为了三皇子的身体，他会想尽一切办法让苏月自愿嫁给上官南星。惠妃看着上官南风，语重心长地告诉他非常残忍的真相。怎么可以？上官南风听到惠妃话后，一股无名之火蹭蹭上来。这母妃的意思，不就是说这苏月必定是上官南星的人了吗？想到之前在元隐寺自己看到的二人在一起的画面，上官南风的脸色沉了又沉。怎么不可以？你要知道，你的父皇是皇帝。惠妃自然看出来儿子的不悦，但是没办法，她必须将话挑明了说：“母妃，真的没有办法吗？你刚刚还说帮我的，怎么现在？”上官南风耷拉着头，刚刚还意气风发、把握十足的样子，如今哪里还有半分自信？有办法。惠妃看着上官南风霜打了茄子一样，便猜到自己这个皇儿估计对苏月的心思可不止一星半点。母妃，什么办法？你说啊！上官南风听到惠妃说有办法，立刻提起来精神，毕竟从小到大。他见惯了母妃的手段，他说有办法，估计真的有办法。办法就是尽量在苏月及笄之前爱上你，让他对你死心塌地，非你不可。就是皇帝相逼，他宁愿一死了之，也要跟着你。惠妃抬眸，一双美目闪过一抹算计。哪有那么简单？而臣总有一种感觉，那个苏月好像挺讨厌二臣的，但是二臣真的什么事情都没做过。上官南风直接挑明自己感觉，想让惠妃帮忙出出主意。这想要获取女孩子的心。甜言蜜语必不可少，还有就是给他制造困难，在他最无助的时候，你再出现帮他解决。惠妃说到这，语气顿了顿，又开始认真交代道：“皇儿，事情没定性之前，千万别在外人面前暴露自己的想法，尤其是你的父皇。现在在他的眼里，苏月就是三皇子的解药，是不允许旁人觊觎的。”“嗯，我听母妃的。”上官南风谨慎的点了点头，母妃的意思他大概懂了一点。总之便是想尽办法让苏月爱上自己呗。母妃，皇儿打扰了。如今天色不早，我该回去了。上官南风抬眸，看着天上几朵黑压压的云朵，正朝着皇城逼近。看来自己动作必须要快啊。而苏月那边，他将皇帝赏赐之物和母亲嫁妆放一起后，这才坐在闺房中，神情清冷，不知道在想什么。喵喵，窗外几声猫叫吸引了苏月的注意力。苏月眼神一顿，朝着开着的窗户口望去。不远处，破院子门前站的不是小朵，还能有谁？苏月凝眸。起身披了一件狐裘，便往破院走去。这个小朵，因为苏心之前被关禁闭，他倒是从来没找过自己，不知道今晚他来是不是苏心那边出了什么幺蛾子。离得老远，便隐约的看见破院子门前站着一人，不停的跺脚，不知是因为天气寒冷，还是因为焦虑。待苏月走近，这才注意到小朵神情焦虑，仿佛发生了什么大事一般。我那个好姐姐，想做什么事，说吧。苏月直接开门见山，俯视着见到自己俯身行礼的小朵，启禀二小姐。大小姐知道你封了县主之后，在院子里大发脾气，咱们这些下人没有不挨打的。
。小朵语气带着哭腔，显然她也被苏心撒气打了。我那姐姐一向善妒，她做这些倒是不让我意外，直接说她想怎么对付我吧。苏月看见低着头的小朵，她能冒险来这里，定然不是为了诉苦。那苏心定然是要谋划什么事。二小姐，大小姐准备给你下毒。小朵咽了咽口水，这才说出这次来的带来的真正消息。哦，什么毒？苏月眉毛一挑，显然对于苏心想给自己下毒之事很是意外。看来自己封了县主，对他的刺激真的挺大的。奴婢不知大小姐没有透露，还有刚刚柳姨娘也在，他们商量着要派人去乡下调查你。小朵一口气说完，不等苏月说啥，又行了一礼，赶忙循着人少的路跑了回去。毕竟自己长时间消失，对于现在的苏心来说，一发现自己估计半条命都没有了，居然想到去乡下调查我，这母女俩倒是变聪明了一点。可是。能调查出什么呢？苏月喃喃低语，又站在破院门口一会，才走回自己房间。期间不知道在想什么。小何，帮我传下苏管家。苏月高声吩咐。外面小何听到后，手中活计一丢，撒腿往苏管家那边跑去。约莫半个时辰，苏管家才姗姗来迟。苏管家，前段时间我让你交给乡下郎中的信，他可曾回复？苏月站在窗边，任由窗外毛毛细雨随着风洒在自己脸上，带来阵阵凉意，使人清醒。那郎中说：“一切交给他了。”苏管家虽然不知道苏月在信中说了什么，但是他猜测估计也是和那刁奴一家有关。我知道了，你下去吧。苏月眼神薄凉，让人看过去感觉竟然比这冬夜还凉上几分。想到自己这个姐姐，还真是恨不得将自己弄死啊！可是自己又何尝不是一样呢？第九十四章，乡下庄子的下人要告二小姐。除夕夜，一大早丞相那边便派人过来通知，晚上苏家一大家子要一起吃晚饭。自从苏月被封了县主，苏丞相对他的态度基本上算是翻天覆地的变化。毕竟家中女儿被皇帝封赏，在东幽国可是开天辟地头一回。现在的苏丞相每天都迫不及待的想去上朝，那些百官想着法子拍他马屁，倒是一雪之前苏心丢苏府面子之耻。通知的人走后，顾氏也突然过来：“母亲，你怎么来了？这除夕夜，您不应该挺忙吗？”苏月见到顾氏过来，快步迎了上去。自从上次柳姨娘之事。老太太对顾氏处事赞不绝口，苏丞相便将府中大大小小之事全部交于了顾氏。自此，顾氏这个一家主母之名才彻底坐了实。不过是张罗一场晚宴，母亲早早的便吩咐好苏管家他们去做了。这次前来倒是想和你商量之前的事情。顾氏拉过苏月的手，慢慢走向房内。这几日丞相因为苏月封了县主，对自己的态度也好转起来。这种情况若放在以前，自己定然是非常开心的。但是现在，他只想安安静静一个人。所以这在找姨娘之事，必须提上日程了。进入房中，小何贴心的倒上两杯温茶，又特意将房中暖炉往堂前移了移。母亲说的，可是那姨娘之事。苏月接过温茶，顺手递给了顾氏。对，这些日子母亲寻了好几个姑娘，想和你再商量一下。顾氏接过温茶，也不喝，而是将冰凉的双手贴在骨瓷杯上，吸取杯上的温暖。父亲年纪在这，给他那姨娘的话，他即使心里同意，估计明面上也会拒绝。毕竟他极好面子，苏月的话没有说完，但是顾氏也猜到了他的意思。年纪这么大，还那姨娘，朝廷百官知道，私下里估计也要调侃几句。这丞相最好面子，自然不会轻易同意那姨娘。所以我这次过来，特意想问问月儿有没有方法。顾氏直接说出自己来这的目的。对于他来说，现在的苏月已经成长到能帮他出主意，甚至能左右他想法的地步。母亲，您想想，您想给父亲那姨娘的初衷是什么？苏月没有明说方法，而是直接反问顾氏。顾氏沉吟，突然一双美目一亮，将手中杯子放在桌上。月儿，你的意思是不奈姨娘也行，只要达到我想要的目的就行了。顾氏脱口而出，语气中一扫之前的烦闷。母亲聪慧，不过是寻一个姑娘而已，倒是不必非要找些什么正当人家的姑娘。那柳姨娘之前还不是青楼出身，不过是卖艺不卖身，就算机缘巧合救了父亲一命，但是说到底还是出身青楼，父亲都能抬进来当姨娘。这说明父亲对姨娘的出生并不是太在意，让她满意才是重点。母亲只要找一个放得开的女子，最好会些父亲平时感兴趣的东西，能拿捏住父亲，这样才是上策。苏月娓娓道来，层层剖析，故事听得眼睛越来越亮。是啊，自己给丞相那姨娘的初衷，不就是吸引丞相的注意力，还有分散柳姨娘母女的敌意吗？那自己何必找些良家女子？该找就找那些有些手段的才是。月儿，你说的对，是母亲忽略了。我这就去派人重新找。顾氏和苏月又说了会家常话，这才离开平月轩。二小姐，二皇子和三皇子府来信了。小何这时又走了进来，手里拿着两封书信。
，知道了，你退下吧。”苏月接过信，首先还是拆开了三皇子上官南星的来信，上面约了他今晚出去看烟花。随后拆开二皇子上官南风的信，上面写的居然也是约了今晚看烟花。苏月沉吟许久，又将两封信塞了回去。接着他提笔各回了一封信，叫来小何，让他差人送过去。他那个姐姐沉寂了好几天了。如果想要搞事情，今夜团圆饭的机会绝对不会错过。相比于府内的大事，看烟花这种事，自己倒是真的没什么兴趣。于是刚刚他都很委婉的拒绝了。除夕夜，天刚有些许黑翳，东幽国家家户户都开始将一年最好的饭菜都端上桌。忙碌了一年，就是最普通的家庭都得尽最大的力量吃顿丰盛的，又何况是丞相府？丞相一家齐聚正堂，下人们在陆陆续续的不停上菜，苏老太爷坐在上座，其他人一辈分依次落座。也只有这一天，柳姨娘才会被特例允许上桌。月儿，尝尝这翡翠豆腐，可是你最爱吃的。顾氏贴心的将下人端上来的翡翠豆腐放在苏月面前，一双美目充满笑意。谢谢母亲了。苏月轻笑点头，不着痕迹的瞥了一眼对面的苏星，发现他正一脸阴沉的盯着自己。启禀丞相，外面有人喊冤，说是要。此时，一位下人慌忙跑到众人面前跪下，一脸紧张的说道：“要什么？谁喊冤喊到了丞相府？”这有什么冤屈，非得除夕夜说吗？苏丞相刚拿起筷子准备尝尝松鼠桂鱼，就被下人打断，很不耐烦的将筷子放下。启禀丞相，他们是乡下庄子的下人，要告二小姐。那下人也听出丞相语气的不耐烦，但是因为自己也收了好处，不得不硬着头皮说下去。二小姐，月丫头，这是怎么回事啊？苏丞相听到是乡下庄子的下人，也疑惑了起来，于是出声询问苏月。回父亲的话，月儿不知何事。苏月淡定地夹起一块豆腐，小心地将上面葱花撇下，递进嘴里。这乡下庄子的下人，除了翠翠那三人，还能有谁？看来这苏星给的好处挺多，多到他们都忘记了那夜的恐惧。老爷，这发生何事？让人进来不就知道了？柳姨娘贴心地挑了一块松鼠桂鱼的鱼肚子，又细心地剔掉鱼刺，送到了丞相碗里，一双美目有意无意地瞥向苏月。让人进来吧。苏丞相夹起碗中鱼段，这别的不说。柳姨娘有时做事还是挺对他胃口的，而苏月自然没有错过。那苏星听到父亲让人进来时候，眼中闪过一抹奸计得逞的笑。第九十五章，狗胆包天的恶奴，是不是有人指使？不多时，只见一个瘦削的妇人带着一位老妇走在前面，后面跟着两个男子抬着担子，担子上躺的不是张东还是谁？如今的张东躺在担子上，眼神涣散，一副死气沉沉的样子。而那个妇人仔细看，居然是翠翠。看来这段时间。这母子二人倒是把翠翠折磨得不轻，之前胖胖的身子，如今感觉走几步就要倒下似的。苏月只抬头看了一眼他们三人，想到之前写给王郎中的信，信上特意交代王郎中，隔三五天就去宅子里给那母子俩切脉，并且一定要说明是他苏月示意的。他就是想让这王郎中监视这个翠翠，对照顾张东母子不能有一丝懈怠。如今看那翠翠瘦削的样子，这照顾的倒是尽心尽力，这怎么还躺着一个大过年的，真是晦气！苏丞相看到躺着的张东，心里有点不舒服起来。丞相大人，请为奴婢做主啊！翠翠扑通一声，直直跪倒在地，尖锐的哭嚎声在正堂响起，引得苏月眉头紧紧皱起。这个翠翠这么长时间，嗓门倒还是挺大的。啊啊！旁边的云妈也跟着跪了下来，嘴里啊呀叫着，还流下了泪水。因为之前被苏月割了舌头，如今是一句话都说不出来了。你是云妈，你怎么不能说话了？苏丞相不认识张东夫妇，倒是认识云妈。毕竟他是一直待在老宅子里的啊！云妈听到丞相问话，神色激动起来，指着苏月一直啊啊叫：“聒噪！”苏月沉声，一记冷眸甩了过去，吓得云妈惊了声。丞相大人，都是二小姐，她草菅人命啊！翠翠自然也被苏月的眼神吓到，但是她望了望苏心，又望了望柳姨娘，想到他们承诺的好处，也从心底升起一股勇气。什么草菅人命？苏丞相眉头紧蹙，他是不耐烦，但是不傻。这妇人说的。好像这一切都与自己这个二女儿有关。翠翠，好久不见啊！看你过得好像还不错，居然还有力气跑到苏府。苏月放下筷子，拿着帕子轻轻擦了擦嘴角，一双眸子阴冷的盯着翠翠。回丞相，我婆婆舌头被割，右手被废；我丈夫被弄瘫痪，右手被斩断，全都是苏二小姐所为。望丞相给奴婢主持公道。翠翠根本不敢与苏月对视，而是直接眼睛一闭，将之前在心中重复无数遍的话，一口气说了出来。说完便不停磕头。呀、yeah, ，妹妹怎么？苏星听到翠翠说完，仿佛是被吓到一般，惊叫出声。苏月，这么残忍的事是你干的？
。苏丞相愕然，显然他对翠翠的说法还带有一丝怀疑，才会不确定的询问苏月：“是我做的，又如何？”苏月直接对上苏丞相审视的目光，没有一丝隐瞒的想法：“你，混账！”苏丞相直接将筷子拍在桌子上，这么些恶毒的事，自己这个二女儿不过十四岁，怎么会做得出割人舌头、斩人手腕之事？我只不过是惩治恶奴，这一家三口。五年来做的事，就是直接要了这三人的性命也不为过。父亲要听听吗？祖父祖母要听听吗？苏月直接站了起来，向着翠翠方向慢慢夺去。月丫头，这五年到底受了什么苦啊？你和大伯母还有祖父祖母说说，祖父祖母也能给你主持主持公道。张世看热闹不嫌事大，第一个接了苏月的话，语气中倒是没有丝毫关心的意味。苏丞相哑然，苏月母女被送往乡下五年，自己倒真的是不闻不问，其中他们过的什么日子，自己还真是不清楚。随着苏月的靠近，那种熟悉的压迫感传来，翠翠浑身都开始不受控制的抖动起来。翠翠，我本来想让你服侍婆婆丈夫，好好过完下半生的，你为何就是想不开呢？苏月轻轻蹲下，冰冷的语调就如之前夜里一般。翠翠突然想到那夜满地是血的场景，吓得瘫坐在地上。父亲，您也许不知道，五年来，因为这三个恶仆，母亲整日做着砍柴、烧火、喂猪的粗活，稍不满意就打骂。您难道真的就没注意到母亲充满茧子的双手吗？之后，苏月一字一句将五年所受之苦说出。不过，他特意引下了张东想猥亵母亲的事。苏月这些话让苏丞相心里一突，别的不说，自己还真的注意到了顾氏手上的茧子。刚去接顾氏再回来的马车上便注意到了，只是他没说而已。而顾氏听到苏月的话，五年之苦恍若眼前，双目也开始不自觉的红了起来。他拼命克制自己不要落泪。看在众人眼里，只当是顾氏想起了在乡下的日子，充满委屈。就算是这样，妹妹也不能下如此重的手啊。这天子犯法，还与庶民同罪呢。妹妹，你也不能草菅人命啊！这要是传了出去，说咱们苏府随意践踏家仆性命，总归是名声不好听啊。苏欣看到风向开始不对，立马出声，直接指出关键地方。而苏丞相刚刚升起的怜悯之心，听到苏欣一句，会坏了苏府名声，脸色彻底沉了下来。你姐姐说的对，这恶奴虽然犯错，但是你也不能做出这么残忍的事。苏丞相盯着苏月，语气冷淡。苏月嗤笑，他从来就没指望过他这个父亲。会有所转变。卖身契上写的清清楚楚，若出现恶奴反主的事，那么主家有处置恶奴的权利。怎么，我一个苏家嫡女没有这个权利？外人若是知道丞相府的主母竟然被三位恶仆随意辱骂鞭打五年，他们到底是笑我苏月惩治恶仆，还是笑父亲对母亲不闻不问？况且我还好奇呢，这三个恶奴哪来的狗胆敢这么对我们母女？是不是有人指使？我倒是该再去敲敲那登文谷，请求皇上派人查明真相。苏月言之凿凿。一双眼睛有意无意扫过柳姨娘，只见柳姨娘听完自己说要让皇帝派人查真相，一张脸吓得铁青。而苏丞相也被苏月的话对得不知道说什么，一时之间场面异常的安静下来。第九十六章，柳姨娘的狠厉。虽然苏月知道这三个恶仆是柳姨娘指使，而是之前这三人也已经交代，但是毕竟口说无凭。相爷，这恶奴敢如此对待一家主母，有这么个下场，倒是没什么。老太爷从头看到尾都没有说一个字。倒是听到苏月提了“登文谷”三个字，才想起苏月如今嘉宁县主的身份，这才悠悠开口：“祖父明察，但是月儿现在觉得这个下场根本不够呢。还有，我也想知道，这恶奴到底是自己的狗胆，还是别人借给他们的狗胆，敢如此对待我和母亲？”苏月起身，浑身上下散发一股清冷之气。既然有人不想让自己好过，那么自己定然也不会让对方好过。哈哈，月丫头，这恶奴反主，估计也是一时兴起，哪里会有什么人指使？柳姨娘见气氛不对，这才悠悠开口。苏月口口声声说有人指使，之前在这苏家有理由、有权利指使的人，除了自己还有谁？这时候若是不说话，倒是显得有些心虚。姨娘，这一时兴起，能兴起五年吗？这姐姐不是想置我虐待下人之罪吗？这不正好？不如现在父亲就将我送到监察司，我正好也提下心中的疑惑。想来我现在县主的位置，说的话也会有点分量的。苏月直接忽视柳姨娘。而是挑衅似的看着不敢说话的苏欣，苏欣此时心中五味杂陈，自己和姨娘带来这三人花费了不少心思，本想让父亲知道苏月恶毒的手段，这个虐待下人之罪，就是没想到苏月怎么一直在强调有人指使这三人，还想要去监察司查明真相，若真的去了，那不就暴露了姨娘做的事吗？妹妹，你在说什么呢？都是一家人，哪里会把你送到监察司那个吃人不吐骨头的地方？苏欣尴尬一笑，不得不出口说了两句，若没有苏月说的后话。他是巴不得将他送过去的，哟，姐姐现在又说是一家人了是吗？不是刚刚还说月儿草菅人命，天子犯法与庶民同罪，要父亲治我罪
，怎么？难道现在又想到骨肉亲情了？苏月根本不打算放过苏心，咬死他之前说的话，将他逼到死角。苏心哪里听不出来苏月话中的嘲讽？但是如今这搬石头砸自己脚的事已成定局，他现在想的是如何让自己和姨娘全身而退。父亲，我也是为苏家好啊！若真的让外人知道这三个恶奴弃辱母亲五年，那不得闹多大的笑话！只见苏心双目一红，咬着嘴角哀怨出声。苏月讽刺一笑，说：“不过自己倒是知道拿捏父亲的怒点。”放肆！你非要丢脸丢到外面去吗？听到苏心的话，苏丞相直接拍桌起，自己这个女儿还真不让自己省心。父亲说什么呢？外人知道我与母亲所受之苦，只会同情我们，哪里丢脸一说？不过，你若是说丢苏家的脸的话，当初你就该抽出那么一点点时间，关心下我与母亲，那样我们也不会被这三个狗奴才欺辱。就不会有丢苏家脸一说。苏月沉声也不再敛着自己的脾气，直接一脚向着翠翠踢去。不过他还是有点理智，换了个没有受伤的左脚。哎呦，二小姐饶命啊！翠翠一个不查，直接被踢倒在地。她立马麻溜的爬起来，重新跪下，朝着苏月不停的磕头。她虽是下人，但是也看出来，现在这里这个二小姐明显领居上风。那个柳姨娘和大小姐现在的脸色就跟斗败了的公鸡似的，而云妈只是呆呆的跪着，看着场内几人。他也明白，给自己撑腰的两人现在根本屁都不敢放一个。你是不是也想变成哑巴？苏月实在烦躁，这翠翠尖锐的嗓音低下头，阴狠狠地威胁道。翠翠听完，吓得立马静了声。月丫头，过去的事就过去了，你一个女孩子，别总提打打杀杀的事。苏丞相最终还是软化下语气，自己这个女儿现在就跟刺头似的，他之前连登文谷都敢敲，再去监察司统楼子，不是小事一桩吗？为今之计，唯有安抚住这个丫头。而柳姨娘和苏心二人听到苏丞相语气软化下来，也知道今日之事，他们失败了。不过苏心并没有太过失望，毕竟他还有后招。现在最主要的是，便是不能让翠翠供出幕后，指使人是自己的姨娘。毕竟这在场三人能说话的，也就翠翠一人。父亲，不是我替打打杀杀，而是在这个苏家，我不保护母亲，还有谁保护她？苏月与父亲对视，大大的眸子里是摆得明明白白的失望。这三个狗奴才，交给你了。随便你怎么处置，苏丞相难得不想再与苏月多说，而是直接放平了态度。他的潜台词就是告诉苏月，他虐待仆人之事，他不追究了。而且为了弥补这五年他们母女所受的苦，这三个人随便他处置。丞丞相大人，听到丞相居然想将自己交给苏月，翠翠吓得整个人都哆嗦了起来。就是云妈也颤颤巍巍的往老太太那边爬，她到底还是伺候过老太太一段时间的，不然她也不会被派去守着苏家老宅。云妈。你做错事了，那后果就得自己承担。老太太看着云妈，面带恐惧，满脸泪痕，虽心中不忍，但是想到刚刚苏月说的桩桩件件，她也找不到理由去护着这种人。听到老太太的话，云妈冲着老太太刚抬起来的左手，又失望的放下。下一刻，云妈仿佛想到什么似的，直接往柳姨娘那边扑去。对，就是这个柳姨娘，就是她一直指使她去虐待二小姐和夫人，不然自己也不会这么惨。快保护丞相！随着柳姨娘一声尖叫，她直接抄起旁边的茶杯，拉开丞相，冲着云妈后脑勺就是狠狠一下，啪的一声，茶杯在柳姨娘手中碎掉，云妈应声而倒，而柳姨娘的玉指也被扎出血。刚刚丞相站在柳姨娘身前，外人看来倒是真的像是云妈想要攻击丞相。妹儿，你没事吧？看到柳姨娘居然为了保护自己而受伤，苏丞相赶忙拉着她的手查看伤势，而苏月快步走到云妈旁边，发现云妈趴在地上，后脑勺流了不少血。轻叹脉搏，居然人已经死了。苏月陈谋，这个柳姨娘出手可真是狠辣。第九十七章，半夜翻墙进闺房的三皇子，月丫头，这云妈怎样了？老太太看到苏月的动作，轻声询问。因为之前苏月敲登文谷之事，这苏府上下都知道苏月会一点医术。死了。苏月声音不大，但是足以让在场所有人听清。天哪，这柳姨娘手劲可真大，一个杯子就给人砸死了。大伯母张氏首先惊讶出声，那夸张的语调倒是恨不得让站在外面的下人都知道这云妈是柳姨娘砸死似的。月丫头怎么茶杯就把人砸死了？老太太也很惊讶。祖母、姨娘那一下可正中后脑勺最重的穴位，不仅砸到，而且还划破了一个大口子。苏月抬头看着柳姨娘，语气若有所思。而柳姨娘听到自己砸死了云妈，心里稍稍安定下来，但是明面上却表现出非常害怕的样子，哆嗦着往苏丞相怀里缩去。死了就死了，这种恶仆死了没什么可惜的。而苏丞相只当是柳姨娘为了保护自己，一时失手所致，并没有考虑太多。相爷，这云妈想攻击你
，我也是一时情急，并不是有意害人的。但是若还有人对象也起了歹意，我就是拼了这条命，也是要和他同归于尽的。”柳姨娘颤抖出声，头靠着丞相，一双美目却死死盯着翠翠，露出警告。翠翠哪里不懂柳姨娘话里的意思，她是警告自己别乱说话，否则柳姨娘就是拼了自己性命，也要取她性命。翠翠刚刚听到云妈被砸死，就已经被吓到了。如今又被柳姨娘这么一暗地威胁，自己哪里敢多说什么，只能一直哆哆嗦嗦地跪在地上，连动都不敢动一下。苏月自然也听出了柳姨娘的威胁，她看着翠翠如今害怕的样子，心中闪过一抹讽刺：“来人啊，将这封奴尸体拖走！今天发生这事，还真是晦气。”好了，现在谁都不许多说什么了，死了的埋了便是，活着的关起来，交给月儿处置。咱们这团圆饭还是得吃完。这年三十夜里死了人，苏丞相到底还是觉得晦气。于是直接示意所有菜肴重新做，不在正堂吃了，一家子全都去了知青堂。而苏月也没有再继续抓着不放，毕竟平时与柳姨娘联系的只有云妈，云妈一死，就算翠翠供出是柳姨娘指使，也会因为说不出细节，交不出有力证据，而很有可能会被柳姨娘反咬一口，说因为她失手杀死翠翠婆婆，导致翠翠怀恨在心而诬陷她，这对苏月来说并没有太大好处。一家人各有所思，匆匆吃完团圆饭，苏月回到平月轩，双手还没怎么使劲。自己的房门便吱呀一声开了。他出门时明明是将门关好的，怎么变成了虚掩？莫不是房内有人闯入？苏月沉眸，心中暗自提高了警惕，右手也稍稍摸出暗器，将暗器捏在手里。月儿，你回来了，我等你半天了。熟悉的男声从内室响起，让苏月紧绷的神经放了下来。三皇子，苏月询问，虽然听声音八九不离十，但是这夜间闯人闺房之事，实在不像是三皇子的作风。是我，我在等你。三皇子起身，朝着苏月方向走去。他刚刚坐在房中椅子上，想点灯，又怕被院中下人察觉，于是只能在黑暗中巴巴等着苏月回来。你在我房里等我？你是怎么来我房里的？苏月感觉到熟悉的男子气味靠近，还是避嫌似的往后退了几步。上官南星自然感觉到苏月的后退，他倒是不甚在意。若风帮我的，你这院子离丞相府围墙挺近的，言下之意是若风帮着他翻墙过来的。苏月想到自己这院子。倒是真的紧挨着丞相府围墙，不然当初云夜也不会被追时往他院子这边跑。三皇子半夜翻墙进我房间，是不是有点不合理？苏月朝着上官南星站着的方向，言语中带着些许无奈：“你早晚是我的人，又有什么关系？”上官南星上前，直接牵起苏月的手，言语中颇有点霸道的感觉：“你忘了我与皇帝打赌？”苏月感觉到自己手被一只温暖的手掌包围，加上听到刚刚上官南星的话，两颊绯红，一时之间竟忘了挣扎。我没忘记。就算你赢了，以后你还会是我的人。上官南星附身，靠近苏月的脖颈，清月的声音在苏月耳边炸起。苏月一时之间不知该说什么。上官南星没有放过苏月的反应，如今他大病初愈，身体康健，以后都可以像正常人般生活。对苏月的感情自然也不再遮掩，毕竟现在自己无病无痛，完全可以与他白头到老。你你你，苏月的脖颈都能感觉到他的呼吸，一时之间伶牙俐齿的他也语塞起来。陪我守岁吧，咱们出去看烟花。好不好？男子语气带着些许恳求。苏月心中一软，你是看到我回信拒绝才特意过来的。苏月语气也缓了下来。什么时候上官南星开始变得残忍了？嗯，你要是不同意，咱们就在你闺房守岁。上官南星并没有否认，反正他人都来了，万一他不同意，他就不打算走了。今夜这个守岁，他赖定他了。咱们怎么出去？苏月最终还是妥协了。出去守岁总比孤男寡女共处一室强。上官南星待在这。他都感觉空气都开始变热了起来。月儿这是同意了。上官南星激动异常，语气都带着笑意。我觉得我也没别的选择。他自然听出他语气中的笑意，无奈的回道：“若风在围墙那等我们，我们走。”于是上官南星直接拉着苏月小心往围墙那边摸去。苏月看着走在自己前面的上官南星，又看着两人相握的手，一双眸子闪过复杂的神色。对于上官南星的要求，他总是狠不下心，也不知道他这样做是对还是错。一阵寒风吹起，似乎预示着今夜的烟花，看得并不顺遂。第九十八章，一盏茶内解开九连环。除夕夜的东幽国没了往日的寂静，往常这个时候街上只有三三两两的摊子，出来的人也少有。如今适逢佳节，因为下雨的原因，聪明的摊主用了材料稍微贵点的防水纸，于是满大街都是手巧的摊主做的花灯，飞禽走兽，甚至厉害的龙凤花灯都有人做出。而最让人期待的烟花，须等到了子时。在全皇城最高的城楼上，由皇帝下令燃放。距离子时估摸着还有一个时辰的时间。上官南星拉着苏月在人群中穿梭，此刻两人倒是像极了普通情侣一般。
。那月儿，你的最爱。上官南星递来一只糖葫芦，他一直记得上一世的月儿可是最爱吃这个的。苏月看着糖葫芦，眼中闪过一抹复杂，因为上一世的原因，这一世他极少碰甜食。若不是上官南星提醒，自己都忘了自己喜欢这酸酸甜甜的吃食了。怎么了？不喜欢？上官南星看着盯着糖葫芦发呆的苏月，拿着糖葫芦在他眼前摇了摇，没事，谢谢三皇子了。苏月轻笑，接过糖葫芦，什么破游戏，根本就是死结，怎么可能解开？说，你是不是在坑钱？年轻女子有些刁蛮的声音从二人前方不远处传来，抬眸望去，花灯掩映下，只见那边围了不少人。待二人走近，才发现说话的人是玉妃的女儿，扶贫郡主。此时她正一脸怒容的盯着摊主。手里拿的一样玩意被他摇得啪啪响，这位小姐，你没有能力解开这九连环，也不能就说我骗人啊！那摊主看起来约莫三四十岁的样子，一副浓密的络腮胡，看穿着打扮倒是不像是东幽国的人。此时他颇为委屈，自己在这好好摆着摊子，只要解了自己出的谜题，便可以对应拿到奖品。而这摊子最贵重的奖品是一只会说话的鹦鹉，不过前提是得解开九连环。这九连环是自己从莫国带来的新鲜玩意，东幽国的人根本没见过。哪里谈得上解开？所以尝试的人很多，但是还真没有解开的人。就在自己开心数钱之时，便碰到了这个难缠的姑娘。若是普通人，他早就赶人了。但是看这姑娘穿着打扮，不说身上穿的，就是胸前别着的帕子，都是最最上好的织金缎做的，一看就是他得罪不起的人。什么九连环，就是你骗钱的把戏。你现在就解开给我看看。扶贫郡主不依不饶，若不是他看中那只会说话的鹦鹉，准备过段时间母妃过寿，给母妃一个惊喜，他也不会在这浪费时间。小姐，这九连环我的确会解，但是你让我解了，在场这么多人看着，我还要生活的呀。您就发发善心，放过我吧。那摊主姿态放得极低，几个不认识扶贫郡主的都看不过去，小声嘀咕起来：“人家做生意的也不容易，让他自己解了这九连环，这不是砸了自己吃饭家伙吗？”“是呀，是呀，这姑娘谁家的？这么霸道，自己解不开，说明笨呗。”“哎呦，我爹娘嘞，你可别瞎说，闭上你的嘴巴。”这围观的人到底还是有认识扶贫郡主的。听到旁边人说“扶贫郡主笨”，吓得赶忙捂住那人的嘴，然后附在那人耳边小声说出扶贫身份。那被捂嘴的人立马吓得浑身出汗，再也不敢说什么了。而扶贫郡主自然听到围观的人嘀咕，只见他阴沉着脸，挨个扫视过去。我们走吧。苏月看到这，也明白了个大概。他见扶贫快要望过来，本着多一事不如少一事，准备闪人。而上官南星自然也没兴趣看着扶贫撒泼，于是正准备跟着苏月走时，身后却传来了扶贫的声音。南星，你怎么在这？上官南星嘴角刚扯起的弧度又收敛下来，自己这个姐姐的心思，她也是在上一世父皇赐婚自己与苏心时才知道。想起那天她约自己出去，对着自己哭红的双眼以及莫名其妙的表白，她整个人都呆愣住了。自己与她毕竟是一个父亲，她是如何能生出那种龌龊的想法？姐姐，我和苏月出来玩玩。上官南星敛下心中的厌恶，拉过苏月，淡漠回道：“姐姐二字倒是咬得极重。”哦，苏二小姐倒是好情趣。扶贫自然听到了上官南星对她的称呼，压下心底的不悦，放下手中九连环，双目阴沉的看向站在他旁边的苏月。而此时，二人牵着的双手看起来格外扎眼。什么时候，这两人这么亲近了？这个苏月之前在金銮殿可是拼了性命也不想被父皇赐婚南星的，如今这又是什么情况？难道说这个苏月就是故意想这样引起南星的好奇，来的一招欲擒故纵？想到这。扶贫看向苏月的眼神多了一抹鄙夷，而扶贫旁边的摊主见这难缠的小姐在和别人说话，暗地长出了一口气，便开始招呼起围观群众来。而经过刚刚扶贫的闹腾，在场的人对九连环这个新鲜玩意的兴趣提得极高，很多人拿着银子跃跃欲试。看起来这个摊子倒是热闹非常。扶贫郡主，苏月浅浅一礼，她自然没有忽略扶贫眼中的鄙夷，不过她倒是丝毫不在意扶贫心中想到了什么。而扶贫看着苏月。又瞥见旁边的九连环，心底浮现一条妙计。你，本郡主命令你，一盏茶时间内将这九连环解开，解不开，我可要治罪的。扶贫看着苏月，态度强硬，语气不容智慧，自己摆弄了半个时辰都搞不定，他就不信这苏月一盏茶的时间可以。姐姐，你这未免太无理取闹了。听到扶贫想让苏月一盏茶内解开九连环，上官南星的眉头也跟着皱了起来。虽说上一世。苏月怀孕无聊时，自己时不时送去些小玩意给她解闷，其中倒是有这个九连环。但是万一苏月没有把玩呢？即使就是把玩了，一盏茶时间也太过短了。这九连环设计精妙曲折，就是自己也很难保证在一盏茶之间解开。而苏月静静地看着扶贫郡主
，很明显，他也听出了浮萍话里的火药味。看来今日这个郡主让自己解酒连环试驾，真正的目的不过是看不惯自己与上官南星待在一起，想借机处罚自己吧。第九十九章，姐姐想姐，那就让姐姐来吧。就在浮萍等着苏月回答时，咦，月儿，你怎么在这？熟悉的女声从苏月身后传来。苏月回头看到陈婉婉手持兔子花灯，与楚子逸正向她的方向走来。而他们旁边居然还跟着李岩，你们这是？苏月愕然，这两个青梅竹马定了娃娃亲的走在一起，倒是挺正常，怎么旁边还多出一个？月儿，我老远便看到这边热闹非凡，便想过来凑个热闹，没想到看到了你。陈婉婉扯出一个大大的笑，将花灯交给楚子一拿着，自己往苏月奔来，双手拉着苏月，这才用两人都能听到的声音，无奈作答：“这白莲花非要跟着月儿帮我，你呀。”苏月轻笑，对于陈婉婉的无奈。他们之前在来往的书信中倒也了解个大概。再说这个李岩，在攻略楚子义的计划中，因为苏月的指点，难度加大了不少。但是这不仅没有击退李岩，反而激起他必须征服楚子义的决心。今夜年三十，他特意守在太尉府巨街上的必经之路，因为他知道今夜佳节，这楚子义换班后定会带着陈婉婉赏花灯、看烟花。而自己只要寻个借口跟着，那陈婉婉露出一点对自己的不耐或者厌烦，他都有把握把陈婉婉的脾气彻底激起来。只是没想到自己好不容易跟着，还没走几步，居然碰到了苏月。上次皇宫门口的事，还有这段时间陈婉婉的改变，他猜测应该都是眼前这个叫苏月的丫头在指点陈婉婉。郡主，三皇子，等楚子义和李岩走近，三人才稍稍失礼。毕竟现在宫外，这福平和上官南星也都没在意这些虚礼。苏月，又一声熟悉的声音，苏月都感觉不知道要说什么好。自己一开始就不该往这个摊子来，如今熟人碰到的一个接着一个。而出声喊自己的正是上官南风，你不是说你不出来吗？上官南风自己都没察觉到自己语气中带着质问，因为今夜苏月拒绝自己，本来他也不准备出来，但是紧接着他便收到苏星的邀约。本来他对苏星的邀约毫无兴趣，但是苏星特意在信中提及，知道他对自己妹妹苏月感兴趣，他可以告知他苏月很多喜好。上官南风哪里还会拒绝？知道苏月喜好，不就能对症下药，尽快拿下苏月吗？于是他这才赴了苏星的约。只是二人还没说几句话，便看到这边有个摊子出奇的热闹，好奇之下才过来看看，没想到居然看到了苏月。妹妹估计和三皇子一起出来的吧？苏星站在上官南风旁边，他也没想到这出来居然还能碰到苏月。听二皇子的语气，他倒是不介意加把火。你拒绝我，就是为了我三弟出来。上官南风怒极上头，直接不管不顾的抓过苏月胳膊质问：“二皇子，你抓疼我了？而且我和谁出来，和二皇子有什么关系？”苏月淡漠地盯着上官南风，语气冰冷异常，而苏月冰冷的声音犹如一盆冷水，将上官南风浇头，头脑也清醒起来。苏月刚刚看到苏星和上官南风站在一起，便想到上一世被这二人戏耍，如今这两个狗男女倒是又走在了一起，一股从心底升起的仇恨使得苏月双目通红，但是他在拼命克制，不行，自己还没有那个实力，不能暴露自己的恨意。在外人看来，苏月此时双目通红，倒是很像上官南风进士大了，都快将苏月捏疼哭了。二哥，你约了。上官南星看着上官南风抓着苏月的胳膊，拉过苏月，出声警告。而上官南风又不傻，自然听得出来。想到前几日自己还想试探上官南星对苏月的感情，没想到这么快就有了答案。上官南星喜欢苏月，对他来说倒是件好事。苏二小姐是南风失礼了。上官南风松开自己的手，迅速调整好情绪，又恢复成翩翩公子的形象，仿佛刚刚发生的一切都是错觉似的。苏月。你认识的人还挺多，浮萍这时候才应侧侧出声。刚刚上官南星护着苏月，他可是看得一清二楚。那一刻，他对苏月生起了杀心。但是这苏月毕竟不像之前那些丫鬟，靠近南星的丫鬟，他杀就杀了。但是这苏月是丞相嫡女，最近还被封了县主，要想杀他，还真得考虑下后果。苏月认识的人不多，不过是凑巧都碰上了。他看着浮萍，淡淡回复：“若能选择，他还真得不想一次性碰到这么多人。”这一人一句话。他都觉得应付的头疼，哎，这九连环当真是奇物，没想到我号称东幽第一聪明人都没解开。一道略显成熟的男人声音传来，引来周围人一阵哄笑。就你第一聪明，那我就是第一第一聪明了。哈哈哈，你醒你来，别在那光看不做。那人背对的恼羞成怒起来，将手中九连环摇得啪啪响。苏月，这九连环你到底解不解？浮萍这才想起刚刚命令苏月解九连环的事，语气不善的逼问起来。九连环是什么东西？没等苏月回答，那陈婉婉便好奇问了起来。
。陈婉婉毕竟是太尉之女，如今太尉权倾朝野，扶贫自然也得让着陈婉婉三分薄面。所以对于陈婉婉的插话，虽然心里不爽，但是也不好表露。九连环由九个环组成，极难解开。你看那摊主手里拿的便是。苏月耐心解释，露出一抹感激的笑。他自然看出来，陈婉婉是在给自己解围。既然难解开，那就不解了。为那么多人光看着，还没人解开，真是无趣。陈婉婉咕弄出声，但是在场的人倒是听得清清楚楚。真的那么难解吗？我倒是想试试。苏青听到苏月都说难解，自然下意识觉得苏月是因为自己解不开才故意说难。那苏月解不开的东西，他若是当着二位皇子的面解开，自然压了苏月一头。扶贫郡主，既然姐姐想解，那你这一盏茶内解开的命令，让姐姐来吧。苏月一笑，她刚刚说九连环难解，倒是真的说的实话。至于这个事事都想在外人面前压自己一头的姐姐，怎么理解就是她的事了。啊！苏心一愣，什么一盏茶内解开，他根本不知道啊。第一百章，你能解开九连环，我就道歉。啊什么呀？本郡主还看不上你呢。扶贫看着苏心，没好气的斥道：“自己本来想让苏月喝一壶的，怎么他这个姐姐这么没头脑，上杆子替苏月挡，真真是没脑子的蠢货。”苏心被扶贫一训斥，一时之间也不知道该说什么。场面就这么尴尬起来，郡主，这苏大小姐想解，你不成人之美啊？还是说，你就认准了苏月？这么难解的玩意，你认准玉儿，不知道的还以为你看她不爽呢。陈婉婉看扶贫没有想让苏心解的意思，于是阴阳怪气起来。而一旁楚子义听到自己未婚妻敢这么阴阳怪气和郡主说话，赶忙走进婉婉，用手拉了拉她，示意她小心说话。陈婉婉看了楚子义一眼，用二人能听见的声音安抚道：“子义哥哥，我心里有数。”李岩看到二人亲密互动，一双美目沉了又沉。呵呵，陈小姐谬言了，本郡主只不过是觉得苏二小姐聪慧，能帮我。这苏大小姐既然想解，就让她解吧。不过，扶贫听到陈婉婉的话，自然也知道陈婉婉是站在苏月那边，他敢很明显的针对苏月，就是知道苏丞相对苏月并没有太疼爱，不然也不会将她丢乡下五年。但是陈婉婉不同，陈婉婉是太尉掌上明珠，得罪陈婉婉并不是一个明智之举。郡主，不过什么？苏心也着急，自己不过是想向二位皇子展示一下自己聪慧，真没想到还有规定时间一说。不过一盏茶时间没解开的话，本郡主就要在你脸上写个笨字，而且本郡主命令你今夜一整夜都不许擦掉。扶贫郡主眼珠子一转，提了这么一个要求，毕竟即使是丞相府庶女，再重点的惩罚估计也说不过去。这种不痛不痒却极其侮辱人的惩罚方式，扶贫郡主非常满意。而且听说这个苏家大小姐。眼比天高，心高气傲，自是容颜美丽，早就及笄了。但是给他寻的人家，他都看不上，这才到现在还没出嫁。看他跟着上官南风，估计也是对上官南风有意。区区一个庶女，竟然消想皇子妃的位置，他倒是不介意羞辱一番。这此时的苏心恨死了自己一时嘴快，如今被弄到如此难以下场的境地。未今之计，只有破釜沉舟，看看能不能解开九连环了。那就是这个一盏茶时间。扶贫郡主又从摊主那拿来九连环，往苏心怀里一扔，而那个摊主见这难缠的姑娘将矛头指向别人，他自然乐得将九连环递过来。那我就试试吧。苏心接过九连环，暗自咬了咬牙。时间紧急，手指飞快上下翻动起来。而在场的人看着苏心解环，每个人眼中都闪过一抹兴味。只见苏心不停地摸索着九个环，这九个环扣在矿柄和铜杆上。他刚准备拿下第一个，但是第二个紧随其后，想解第二个，又有第三个。这一环扣一环，根本无法解开。苏心从开始的轻视，到如今紧张的额头都出了薄汗。一盏茶时间，眨眼就到。别说九环，苏心就连一环都没有解开。时间到了，你没解开，可是要受惩罚的哦。扶贫看着苏心，一脸的我就知道你解不开的样子。郡主，可不可以不要这种惩罚？苏心语气带着祈求，自己平时最看重自己的脸蛋，这次为了和二皇子赴约，特意精心打扮一番，这真的在脸上写了一个笨字。他哪里还有脸面见人？呵。本郡主一言既出，驷马难追。你个区区庶女，竟然想左右本郡主想法！扶贫脸色一拉，自己这个郡主之位，怎么谁都敢看不上，就这个庶女也敢和自己谈条件？而旁边的李岩听到“庶女”二字，脸色也变得不好看起来。他平生最痛恨别人在他面前提“庶女”二字，这个身份是他问鼎权贵的阻碍。郡主，没有的事，我在想着我妹妹比我聪慧多了。前段时间不还预知了风寒之事，替皇帝解忧，这么好的头脑。竟然能解开九连环，苏心听到扶贫郡主的话，便知道今日这个丑他出定了。但是他不甘心，就是出丑，他也要拉着苏月。况且
。这个扶贫郡主对苏月的敌意，自己又不瞎，当然看得出来，自己这个提议肯定能博得郡主一点好感。你说的倒是有些道理。扶贫郡主一双美目瞧了瞧苏心，这苏心倒没有蠢到家，现在说的话，他是极其爱听的。你是不是脑子有毛病，自己解不开，拉妹妹下水？陈婉婉听到苏心说的话，气不打一处来，直接开口骂道：“婉婉！”楚子义听到陈婉婉骂人，出声阻止。语气带着些许无奈，他这个未婚妻什么都好，就是脾气一点就炸，尤其是不能动他自己人。很显然，陈婉婉已经彻底将苏月当做异性姐妹了。婉婉小姐不过是一时着急，子逸哥哥不要太过担忧。那李岩等到现在，终于等到陈婉婉发怒，立马走向前去安抚起楚子逸来。你算什么东西，敢和我一样喊子逸哥哥？陈婉婉看到李岩靠近自己未婚夫，火气更甚，怒骂起来。而被骂的李岩双目一红。便将头低下，一副做错事的样子，让人看着格外怜惜。婉婉，能不能不耍脾气，给李小姐道歉？楚子义看到自己未婚妻将别人都骂哭了，语气也变得不好起来。你陈婉婉刚想说什么，苏月却将他话打断，径直走向李岩，带着三分赞赏说道：“李岩小姐是吗？我听下人说，上一届的诗会是你拔得头筹呢。上次如果不出意外，说不定聪慧过人的李小姐还能再次脱颖而出呢。”苏二小姐谬赞了。我不过是运气好点。李岩听到苏月提及自己是上一届诗会第一，将头抬了起来，语气间也有鼓止不住的骄傲。聪慧过人的李小姐，那这个九连环对你来说不是小菜一碟。苏月直接说出自己想法，引得李岩一愣。对，你能解开九连环，我就给你道歉。不过在我看来，你一个庶女，估计也没有那个能力得到我的道歉。陈婉婉哪里还不知道苏月是在给自己解围，于是高声也冲着李岩说道：“他特意提及庶女二字。”就是因为之前月儿曾告知自己，这个李岩最痛恨别人说他庶女身份，他就是想激怒这个李岩。陈小姐说话算话。李岩听到陈婉婉张口闭口庶女，神色也不太好看起来。不过他仍然在努力维持自己柔弱的形象。第101章，我要这只鸟。本小姐不仅说话算话，你要是能解开，本小姐也在脸上写个笨字。不过你要是解不开，你也得在脸上写个笨字。陈婉婉面露不屑。他还真不信这个李岩能解开九连环，一言为定。李岩轻咬银牙，直接从苏心手里拿过九连环。刚刚自己盯着苏心的解法，貌似看出来一点头绪。苏月凝眸，看来这个李岩真的极其在意自己庶女的身份。刚刚竟然连客气的话都不说了，直接去拿九连环。而苏心手中九连环被拿，心里无端升起一抹不爽。这李岩，大家同是庶女，在自己面前姿态那么高做什么？只见李岩飞快摆弄手中九连环。叮叮当当间，居然真的被他解开了一环。本来面露不屑的陈婉婉也紧张起来，这个李岩不会真的能解开吧？而旁边摊主一直注意着这边穿着打扮不凡的几人，见一姑娘解开了一环，立马高声惊呼：“这位小姐当真聪慧，我在这这么久，你还是第一个解开一环的。”众人听到摊主惊呼，也都围了过来，看起了李岩解环。有几个正在解环的人悔死了，没看到李岩解第一个环的步骤，不然他们就能照葫芦画瓢了。而李岩听完摊主夸赞，又察觉更多人投过来的目光，这种被瞩目的感觉让他非常受用。而摊主这话听在扶贫郡主跟苏心耳朵里，就不是那位了。自己解了半天一环都没解开，这对比之下，不是摆明了自己笨吗？月儿，陈婉婉看着李岩上下翻飞的手，向苏月方向挪了几步，心中闪过一抹焦虑。就在刚刚，李岩已经解开了两环，而一盏茶的时间才过了一半，苏月也是一脸认真的盯着李岩动作。这个九连环就开始最难。只要解开第一环，后面的越来越简单。这个李岩当真不容小觑，怪不得上一世能成为上官南风的有力臂膀。就在陈婉婉靠近苏月之时，第三四两环同时解开，惊得陈婉婉立马紧紧抱着他的胳膊。这速度好像真的能解开。在场的上官南星桃花眼微眯，这个李岩还真不能小觑。上一世这个九连环刚流入东幽之时，的确引起一股解环热潮，但是能这么快解到这个程度的，据他所知，还真的没有。这解九连环需要注意力和智力，还有记忆力的完美配合才能解开，少了一样都需要大量时间去弥补。而上官南风眼中却多了几许兴味。同样是庶女，这个李岩貌似有脑子很多。苏月自然感觉到了，右胳膊被陈婉婉紧紧抓住。其实除了陈婉婉，她的心也随着李岩不断解开银环而提了起来。她上一世怀孕时，上官南星经常送给她一些小玩意，九连环就是其中一个。因为上官南风一直说要给自己一个安静的时间空间养胎，平时很少来看他。自己无聊时，倒是每天都把玩上官南星送来的小玩意。他清楚记得
。他第一次拿到这个九连环时，断断续续研究了一天，才摸清楚头绪。后来也是他玩的久了，才熟悉解环的每一步了。刚刚他有认真看着李岩的解环动作，竟惊讶的发现，李岩的每一步解法基本都是正确的，即使错了，他也能察觉后倒回去改正。这明明是他第一次拿到这个九连环，这是怎样的智商？怪不得上一届诗会，这李岩是第一名，也怪不得上一世陈婉婉斗不过李岩，被青梅竹马的未婚夫婿退婚。然而就在李岩解第七环时，苏月眼尖的发现，他有一步貌似走错了，但是李岩貌似毫无察觉。一盏茶的时间已经逼近，苏月警惕的心稍稍安定了一些。若李岩一直没有注意那个小错误，他绝对是解不开的。苏月抽出左手，轻轻拍在陈婉婉手背上，以示安慰。好了，时间到了，李小姐，你输了。随着苏月的声音响起。李岩已经注意到了那个错误步骤，并及时改正，解开了第七环。众人心中竟然同时有一种还好时间到了这个错觉。这个李岩当真智力非常，经此一比，在场每个人对李岩都有了一点改观。当然，陈婉婉除外。李岩，你输了。陈婉婉看到李岩手中还有两环，高声提醒，言语中自然少不得一股幸灾乐祸。而李岩心中闪过一抹不甘，只要再给他一点点时间，只要一点点，他绝对能解开这个九连环。就是旁边摊主也是惊得张大了嘴巴，这个小姑娘解环速度之快，让他都觉得愕然。毕竟他在莫国也没见过第一次解环就能解这么快的人。李岩，你输了！一声沙哑的声音响起，惊得在场人一愣，因为李岩解环速度之快，围观的人皆是一语不发的看着他解环。虽然扶贫郡主有时间限制，但是这摊主没有呀，所以在这些人心中，这李岩已经是天才般的存在了。就在众人惊叹李岩聪慧时，刚刚那一声沙哑的叫喊。将众人心神拉回，循声望去，居然是那只会说话的鹦鹉。只见鹦鹉瞪着灰溜溜的大眼睛，歪着头待在笼子里看着各位。苏月看到这只鹦鹉，脑子里突然闪过什么。郡主，一盏茶时间解开九连环，我可有什么好处？苏月清越的嗓音传来，又惊得众人一愣。他们这些围观百姓，之前也听到了这些华服少年少女的谈话，自然也知道了刚刚难缠的姑娘就是扶贫郡主。你要什么好处？扶贫神色一动。这个苏月在搞什么幺蛾子？刚刚百般推脱，如今竟然主动提起。不过这苏月都送上门了，他还能拒之门外不成？月儿，你不会想解这九连环吧？陈婉婉低声询问，大有劝阻意味。毕竟哪个姑娘愿意在自己脸上写个笨字？婉婉放心，我有数。苏月轻笑，又拍了拍陈婉婉的手。我若解开，我便要这只鸟。苏月知道，以扶贫的性格，之前能被九连环耽误这么久，定是因为他对这会说话的鹦鹉感兴趣。如果自己想得到这鹦鹉，就必须让霸道的扶贫主动退让，否则即使自己得到，也会被扶贫以各种理由夺去。扶贫看了看苏月，又看了看鹦鹉，一双眼睛闪过一抹迟疑。第102章，赢得会说话的鹦鹉。这鸟自己本来想迎来给母妃祝寿的，这苏月居然想要，甚至还主动提出解环。扶贫脑中快速转动，衡量得到这鸟跟侮辱苏月到底哪个重要，最终他选择了后者。毕竟这鸟虽新奇。但是他觉得让苏月当众丢丑会更爽一点。况且退一万步来说，母妃寿辰，自己也可以想别的寿礼。你要是能一盏茶时间解开，这鸟可以归你。但是如果解不开，除了写个笨字，我还要你当着所有人的面学几声狗叫。扶贫看着苏月，眼中是毫不掩饰的挑衅。谁让这个臭丫头居然敢消想上官南星？要不是在众目睽睽之下，惩罚内容不能太过分，他巴不得让人将苏月拖下去打一顿。但是现在不行。而苏月看着浮萍，眼中闪过一抹深思。这个浮萍貌似真的没有看起来那么简单，因为上一世他们很少有交集，除了知道浮萍那畸形的心思，其他的倒是没有太了解。浮萍说的学狗叫、脸上写笨字这些惩罚，外人看来只觉得是女孩子家家之间的游戏赌注，上不得台面，并不会过多的放在心上。但是对于参与游戏的姑娘来说，实际上当众接受这种惩罚，比直接打脸还来的羞辱人，实在是杀人诛心。这浮萍既考虑了外人如何看待自己。又精确拿捏了姑娘的心思，最重要的是，刚刚与浮萍对视之时，苏月感受到了一股淡淡的杀气。看来这个浮萍对自己已经起了杀意。有谋略的人通常会喜欢在暗处杀人无形，他以后必须要小心了。郡主，你这是否过分了？上官南星皱起眉头，让一个未出阁的姑娘当街学狗叫，这传出去，这姑娘名声就毁了。这福郡主平时有多嚣张跋扈，他不管，但是欺负到苏月头上，他就得护着。我这过分吗？他要是能解开，不就不用学狗叫了？说到底，还是得看他苏月有没有那个能力。扶贫听到上官南星护着苏月，心里没来由的感到一阵酸楚。这个苏月，就算他逃过今夜，自己也不会放过他。他死定了。
，郡主只要说话算话便成。我相信郡主不会做出而反尔之事。”苏月冲着上官南星淡淡一笑，眼神安抚。上官南星看到苏月如此有把握，也不再说什么。而上官南风看到二人互动，口中泛出一股莫名的酸涩。刚刚自己明明也想替苏月说话来着，没想到被上官南星抢了先。麻烦老板给我一个九连环了。苏月不再迟疑，而是冲着摊主微微笑道：“不麻烦，不麻烦。”那摊主见苏月喊自己，赶忙又从摊子上拿了一个新的九连环给他。而众人看到又有一个姑娘想尝试解九连环，一个个瞪大了双眼，生怕又错过解开第一环的步骤。月儿，你放心解，就是解不开，我也不会让你学狗叫。陈婉婉看着苏月一脸从容，小声叫道：“浮萍自然听到陈婉婉的话，淡淡瞥了他一眼。”眼中闪过一抹阴毒，这个陈婉婉对自己一而再、再而三的不敬，当真觉得自己不敢拿她怎么样吗？自己就算明面不敢，但是暗地里，她扶贫会耍的手段可不止一种两种。显然，今夜的陈婉婉和苏月都被扶贫纳入了敌人范畴。苏月拿着九连环，一股莫名的怅然涌上心头。上一世，他丝毫没有察觉到上官南风的敷衍，一心只想为他生儿育女，数不清的一个人的日日夜夜。这九连环都被他把玩到闭着眼睛都能解开，上一世种种浮上心头，恍如隔世，他心中五味杂陈。苏心看着苏月拿着九连环上下翻动，心里不知道呐喊了多少声，千万不要解开。但是事与愿违，在苏月的手指翻动下，这九连环最终在一盏茶内解开。随着最后一环解开，苏心的脸直接黑了下来。李岩到底是有点脑子的，即使看到自己不想看到的局面，他仍然能表面一脸平淡。不过对苏月来说，随着九连环解开的。貌似还有别的东西，月儿，你居然解开了！陈婉婉惊喜出声，上官南星和上官南风紧皱的眉头也放了下来，长舒一口气。恭喜姑娘，你是第一个解开九连环的，这只鹦鹉便属于你了。摊主提着鸟笼走到苏月旁边，对于苏月赢得鹦鹉，他没有一点舍不得，反而有一种出了口气的感觉。毕竟刚刚这郡主当着那么多人的面说自己是骗子，当时的憋屈也只有自己知道。那就谢谢老板了。苏月放下九连环，轻轻接过鸟笼。看着笼中鹦鹉，眼中闪过一抹算计，一个计划在他心中悄然成型。哼，你倒是运气好。浮萍盯着苏月拿着鹦鹉，心中纵有万般不爽，也强压着怒火。郡主说的极是，苏月只是运气好罢了。苏月淡淡开口，东西都拿到了，他并没有打算再与浮萍多费唇舌。你，浮萍本来想着，若苏月能回几句嘴，自己还能抓着画饼骂几句，出出气，哪里想到他这么不咸不淡，顺着自己话。来人。把这两个淑女脸上都写上笨字，浮萍气急又不好发作，只能将怒火冲向苏心二人。而苏心和李岩因为输了游戏，纵然有万般不甘，也只能紧咬银牙，任凭冰凉的毛笔在自己脸上划来划去，激起身上一阵鸡皮疙瘩。而围观的众人看着，真要在这两个如花似玉的姑娘脸上写字，也都开始小声议论起来。虽然听不清那些百姓议论什么，但是心思极其敏感的二人想着，估计也不是什么好话。尤其看到有几个人捂着嘴低低笑着。李岩脸色彻底黑了下来。他一直以来循规蹈矩，小心维护自己的名声，没想到今夜却被这浮萍郡主毁尽。他李岩发誓，如有一日抓到机会，他定然让这浮萍郡主求生不得，求死不能。一双美目又盯着苏月，他当然知道，他现在变成这样，被人嘲笑，就是苏月导致的。于是，在李岩的心中，苏月和浮萍彻底成了他眼中刺。听好了，一夜不准擦下，否则本郡主知道了，后果你们自己负责。浮萍看到苏心和李岩精致的脸上两个黑黑的笨字，而是两人现在的脸色都不好看，心里才稍微舒爽点。随后又狠狠瞪了苏月和陈婉婉一眼，甩手离开。而李岩何等的心高气傲，被人这么羞辱，忍到浮萍郡主离开已是极限，于是双手将脸一捂，哭着向家的方向跑去。活该，让你非要跟着我和子怡哥哥。陈婉婉看着李岩背影，心里别提有多爽。而楚子逸看到未婚妻这样，也只能无奈摇摇头，毕竟那李岩受辱是他与郡主的事。不关陈婉婉，他自然不会多做在意。第103章，苏月补禅，太子在后。苏心看到李岩离去，心里自然也想回丞相府算了。但是想到他走了，两个皇子不就都陪着苏月吗？心中又闪过不甘。哟，这厚脸皮的居然不走，不走也行，顶着这个字跟着我们，倒是一道风景。陈婉婉转眸看到苏心顶着笨字，一脸犹豫，便开始嘲讽起来。你，苏心气结，想说什么？但是想到刚刚郡主都得让这陈婉婉三分，自己一个庶女得罪她并不是明智之举。他一双美目看着在场几人，最终深深看了一眼苏月，转身离去。苏月盯着苏心离去的背影，回想刚刚他的眼神，估计下毒之事，苏心回去定然要开始着手了。鹦鹉都迎来了，苏月等人倒也没有再留下来的必要
。于是，一行人沿着花灯的街巷放烟花之处走去。而在场众人看到这边两个小姑娘，一个差点解开，一个一盏茶内完全解开，一个个信心大涨，直接掏钱拿到九连环，想着苏月刚刚的动作解环，这摊子居然没有一点因为鹦鹉被引走了而热情消退的情况，摊主大喜，看来自己跋山涉水跑没国倒是真走对了。于是他又拿出别的东西作为解开九连环的奖励。夜深，刚刚陈婉婉和苏月道了谢，便拉着楚子义向别处走去。毕竟对于陈婉婉来说，和楚子义独处的时间实在太少。就在这时，苏月突然发现身旁有不少人急匆匆的往前方跑去，有几个冒失的还差点撞到了他。幸好上官南星和上官南风同时将他往旁边拉了拉。而苏月感觉到上官南风触碰到自己，下意识的往上官南星那边躲去。上官南风感觉到手中一空。再看苏月，此时几乎都站到上官南星怀里，一股怒意从心底窜出。这个苏月当真这么嫌弃自己？你是没长眼吗？往身上撞，跑这么快，急着找死？就在上官南风有气无处撒之时，有一个年轻男子不小心撞在了他的身上。上官南风立马拉过来，劈头盖脸就是怒骂：“你这人！”被拉住的年轻男子见上官南风说话难听，抬头就想理论，不过看到上官南风的打扮，生生咽下一股怒气。大爷是小的莽撞了，看大爷这样，定是不知道今夜春仙阁的书瑶，就是城里有人间绝色之称的美人，要抛绣球，选一位公子共度春宵。城里仰慕书瑶的男子可差不多都去了。那年轻男子说完，上官南风一愣，春仙阁的书瑶，他早有耳闻，只是对于青楼这种地方，他是不屑的去的。怎么一个青楼还搞抛绣球的玩法？年轻男子见上官南风发愣，右手一甩，甩开上官南风后，赶忙往前方跑去。苏月听到这话也是一愣，他活了两世，只听过抛绣球招亲的，还真没听说青楼还抛绣球的。上官南星也是眯了眯眼睛，除夕夜春仙阁抛绣球，上一世貌似并没有这件事，毕竟一个春楼抛绣球太过匪夷所思，这到底是怎么回事？苏月盯着陆陆续续有不少人跑向前方，又瞥见旁边摊主正在卖面具，想到上官南风特别排斥妓院这种地方，心中突生一计，他如今动不了上官南风，恶心恶心他还是可以的。下一刻，苏月装作特别喜欢的样子，走到摊子上，买了两个一模一样的狐狸面具。我见这狐狸面具好看，南星哥哥送你一个。苏月转身，笑语盈盈的将一个狐狸面具递给上官南星。对于苏月突然的称呼转变，上官南星一时之间愣了一下。不过下一刻，他眯起好看的桃花眼，伸出修长的手指，接过苏月递来的狐狸面具戴上。南星哥哥戴上这面具，果真好看。苏月盯着上官南星眸子，似乎发自真心般夸赞。上官南星当然听出苏月是在故意激上官南风，虽然不知道苏月想干嘛，但是这南星哥哥的称呼他很受用。而上官南风看到苏月手里的另一个狐狸面具，见他居然没有递给自己的打算，一张脸黑了又黑。这个苏月居然敢三番五次忽略自己。月儿，这个是给我的吧？只见上官南风直接从苏月手中夺过另一个狐狸面具，戴在脸上。唉，苏月佯装惊呼，看到上官南风已经把面具戴上，也不再说啥。这样一看。戴上相同面具的两人，身高体型相近，加上穿的衣服颜色也相近，一般人还真的不容易分清。南星哥哥，要不我们去看看热闹吧？苏月故意忽略上官南风，因为他知道上官南风这种人，越是忽略他，越容易激起他的逆反之心。妓院那种地方，上官南风上一世就很排斥，想要让他乖乖进去，就必须花点心思。果然，上官南风看到苏月如此亲近上官南星，心底无端升起一股闷气，抬脚就跟了上去。待苏月走进春仙阁，发现花灯掩映之下，这春仙阁房檐门上挂满了红绸子。一般情况下，妓院是不允许女子进入的，但是今夜这春仙阁不知道抽了什么风，居然男女不限，都可以进去。所以现在的春仙阁里面可谓人烟鼎沸，正厅已经聚集了不少人。本来苏月还想着要不要女扮男装，如今倒是一点顾虑都没有了。只见苏月拉着上官南星，直接迈步走了进去，而身后的上官南风看着热闹非凡的春仙阁。又看到越来越远的苏月，强压心底的厌恶，抬脚走了进去。阁内上方，一间非常雅致的房内，有一双眼睛一直盯着春仙阁正门，直到苏月出现，还走了进来，那双眼睛才闪过一抹满意。太子殿下真是神算，这苏月居然真的进来了。那人旁边站着一位打扮精致的妇人，正是这春仙阁名义上的老板宁妈妈，而她口中的太子殿下正是莫景辰。早前自己派人调查了苏月。调查之人呈上一个信封给太子殿下之后，第二日太子殿下便让自己除夕夜举办这个抛绣球一事。当时自己听完只觉得离谱，哪有妓院抛绣球一说？更离谱的，居然男女不限，都可以进。倒是太子殿下看到自己震惊的样子后，
，笑得一脸神秘莫测。你觉得离谱，那就对了，越离谱，那丫头便会越感兴趣。第104章，春仙阁的目标上。好了，既然人都来了，你去和舒瑶说下。宁妈妈应声退下后，莫景辰手里捏着玉瓷符文茶杯，盯着人群中的苏月，眼中闪过一抹算计。莫景辰的旁边檀木几上还放着那已经拆开的信笺，信中详细记录了苏月所经历的一些事情。这些都是莫景辰的人调查所得。莫景辰狭长的双目眯了又眯，修长的左手在檀木机上扣了又扣。这苏月和他母亲被送去乡下时，他不过九岁，平时就算再怎么嚣张跋扈，实际上到底还是个孩子。所以信笺一开始说明，苏月在乡下五年被三个仆人欺负的特别厉害，却无力反抗。可不知为何，临回丞相府前高烧一场的苏月突然性情大变，对欺负他们母女的下人下手狠毒异常。等回了丞相府。对于柳姨娘母女的大大小小陷害，也能从容反击，不落下风。而且对于柳姨娘的假意示好，也非常不屑，仿佛看穿。这是非常不正常的事情。毕竟信上有说，五年前还未去乡下的苏月，对柳姨娘极是亲近的。这种转变实在太过异常。还有就是与皇帝打赌和进献板蓝根之事，他就更觉得是有蹊跷。莫景辰不懂苏月身边人和皇帝具体是什么想法，但是一个不过十四岁的丫头，居然能笃定天会下雨三月。还能提前囤积风寒必须的药材，而且信上显示，苏月与皇帝打赌的时间所剩不足一月，这雨一直没有停的意思，仿佛真的会如苏月所说一般。还有就是囤药材，就算苏月严明囤板蓝根，不过是因为他会点医术，推断所得。但是事实真的如此吗？苏月这个医术到底从何而来？信上明明说明，苏月在乡下根本没接触什么厉害的会医术的人，唯一接触的就是一乡下郎中，那郎中医术不过平平。与苏月平时展示根本不是一个水平。苏月从回丞相府一路走来，所做的事，别的不说，就是这预言下雨时间和囤积药材两件事，让莫景辰觉得这苏月非常不简单。东幽有青天监，莫国有国师，他们都是能观天象而推算天气、预言国家大事的人。就是莫国国师，也不敢拍胸脯，保证自己所推算的事就一定会发生。这苏月到底凭什么如此笃定？想了这么多的莫景辰，只能猜测这苏月背后。应该是有一位比他们莫国国师还要厉害的人存在，而且那个人除了有高超的推演之术，还有很大的可能医术极高。这对于莫景辰来说，无疑是非常大的好消息。毕竟苦寻的药王线索在援引寺中断，他千里迢迢来到东幽，损失不少亲信。若空手而归，自己必不甘心。他必须找到一个神医来医治他的太子妃。在看完对苏月调查后的信笺后，莫景辰将目光投在了苏月身上。换句话说，他想揪出苏月身后的高人。再看春仙阁楼下正厅。此时，丝竹绕耳在听四角街放了一个精致的紫铜香炉，其中不知放了何种香料，袅袅青烟从香炉晕出，消散在厅内。此时已经聚满了不少男男女女，因为人实在太多，上官南星生怕苏月被挤丢了，一双大手死死拉着苏月，将她护在怀里。旁边的上官南风看到二人这样，精致的狐狸面具之下是阴沉的快滴出水的黑脸，在他们上方有一块极大的红色匾额，上面“金漆所书元秀”二字，匾额之下。站着一位身着鹅黄半臂衫裙、身披绣金牡丹透纱大绣衫，袖口也由金丝收边，头上一对赤金缠丝白玉嵌珠流苏钗，额前贴一朵曼陀花垫，一袭红纱遮面，只露出一双美目盈盈秋水，盯着下方。这女子正是今日抛绣球女主舒瑶。这时，宁妈妈从旁边走到舒瑶旁边，附在她耳边，不知道在说什么。舒瑶一双美目俯视厅中众人，最终有意无意扫过苏月，然后露出一抹娇媚异常的浅笑。这台下人大多数都仰慕舒瑶美名，奈何舒瑶身价极高，能见到真容的少之又少。所以今日虽然舒瑶遮住了脸，但是光被那双美女扫过，都感觉浑身无力起来。各位都安静安静，想来各位非常好奇，咱们春仙阁抛绣球到底是什么规矩？怎么男的女的都让进？我呢是这春仙阁的老板宁妈妈，今日便由我来介绍一下咱们这抛绣球的规矩。为了庆祝新的一年，今日除夕夜，咱们春仙阁头牌舒瑶抛绣球。咱们鼓声响起为信，舒瑶便抛下绣球。鼓声结束时，到谁手里就是谁抢到了。而且接到之人不论男女，只要接到绣球，都可以和舒瑶单独相处。宁妈妈，这绣球被男的接到，还能说得过去；这被女的接到，两女的独处一室，能干什么啊？宁妈妈说到这，便被台下一男生打断，引得众人哄笑。这位爷，若是女的接到，除了可以和舒瑶一起抚琴品茶，春仙阁还额外提供一万两白银哦。宁妈妈说出这话时，特意有意无意扫过台下苏月的脸色，在听到一万两白银时，很明显，她在苏月眼中看到了震动。毕竟一万两白银，就是不爱财的人听到，也很难不惊讶吧。
台下女子听到接到绣球，居然有一万两白银之多，从看热闹变成摩拳擦掌起来，开玩笑，这么多银子，一旦得到，普通人家这辈子都花不完啊！凭什么男子没有啊？台下有男人听到女子接到居然有一万两，高声抗议起来。听到男子抗议，宁妈妈一时语结，求助似的看向舒瑶：“这位公子，难道说舒瑶亲自陪一夜，比不上那万两白银吗？”女子黄莺般嗓音从上方响起。混着室内的幽香，让刚刚抱怨的男人立马谄媚起来。舒瑶姑娘，我多嘴了，有舒瑶姑娘亲自作陪，就是万两黄金，我也不眨眼。呵呵，公子如此深情，舒瑶倒是感动非常。舒瑶悦耳的笑声传来，也抚平了在场男人觉得不公平的心。好了，我宣布，这抛绣球正式开始。宁妈妈看到台下没有一声，这才宣布开始。这春仙阁当真是有趣的很。苏月听到宁妈妈的说话，又盯着舒瑶看了看。第105章，春仙阁目标下。这舒瑶虽半遮面，但是仅凭露出来的半张脸，人间绝色之称倒是不过分。怎么，你对这舒瑶感兴趣？上官南星轻语，带着些许宠溺。如今的玉儿倒是真的很少意识到要排斥她了，这是个好现象。如此美人，当然感兴趣。最感兴趣的还是那万两白银。苏月看着台上舒瑶，眼中闪过一丝兴味。这个春仙阁到底在图什么？居然不惜拿出万两白银。他不傻，一个青楼举办抛绣球，如果目标是男人，大可不必多此一举，特意说明男女都可以进来。而且最重要的是，女的接到就有万两白银，这无疑就是想激励在场某位女子接到绣球。不过苏月也只想到了这里，她倒是也没有那个自信，觉得春仙阁的目标就是自己。此时的苏月丝毫没有察觉到，以她为中心，渐渐围着十几个百姓打扮的年轻男子，那些人是莫景辰特意安排的，每个人都有点武功在身。他必须保证这个绣球被苏月接到，这样他才能从苏月口中套出自己想要的。而且，当苏月进来时，这春仙阁便以经验人数足够的理由，将外面想进来的人都拦在门外，将大门关了起来。因为苏月身份特殊，如果用绑架的方法，即使成功，也很容易暴露春仙阁这张底牌。莫景辰想了一夜，才想出这么一个折中的方法。东幽国的除夕夜，基本所有的官家小姐都可以出来，毕竟平时闷在家里一整年。皇帝特许未出阁的小姐也可以在今夜出来欣赏烟花。莫景辰甚至准备着第一夜苏月不来，那他明夜也会继续让舒瑶抛绣球。莫景辰再赌，赌这个苏月到底会不会出来，会不会被自己这个离谱的抛绣球吸引。事实告诉他，他赌对了，因为大门关了起来，室内的幽香慢慢重了起来。不过众人的注意力全都被台上女子手中精美的绣球吸引。最终，鼓声如愿响起，舒瑶抱着绣球往下扫视了一圈，目光停留在苏月那圈。为了不太明显，舒瑶特意没有盯着苏月看。见苏月周围自己人都向自己使眼色，他知道一切已准备就绪。随着舒瑶朝苏月方向奋力一甩，绣球如同长了眼睛般朝着苏月笔直飞去。而苏月旁边的一年轻男子抢先接过，但是又貌似没接稳手一抖，绣球又跳了起来，被另一个年轻人接到。就这么你来我往，众人一片沸腾之下，鼓声突然停止。而就在鼓声停止的那一刹那，苏月旁边的年轻人突然一起往苏月方向冲来。上官南星虽然想护着，奈何人数实在太多，根本挤不进去。就是上官南风也没能挤过那群年轻人，这让上官南风眼中闪过一抹怀疑。自己虽谈不上武艺高强，但是推开普通手无寸铁的百姓是轻而易举的事。而眼前这些年轻人明显是有武艺在身。上官南风桃花眼眯了又眯，若这些人有武功，那么说明苏月是这些人的目标。自己一直想创造的英雄救美的机会，现在不就摆在自己面前吗？于是他不动声色。提高警惕，想看看那些人到底在搞什么鬼。最重要的是，一定要在苏月有危险的第一时间出手相救。要死了，要死了！混乱之下，苏月手中的鹦鹉吓得尖叫起来，而苏月只觉得自己怀中突然多了一个圆溜溜的物件。待鼓声彻底停止，众人散开，只见苏月抱着绣球呆愣当场。周围人看到这绣球，居然是一个小姑娘抢到，一个个伸长了脖子，想看看这姑娘到底长啥样。不论男女，每个人眼中都露出极度的神色。恭喜这位小姐抢到绣球，宁妈妈立马带着笑意高声宣布：“月儿，上官南星刚刚被那群年轻人直接挤开，让他心中生出一抹无力感，这让他下了这一世最重大的一个决定。他要习武，这样他才能在危险的时候保护苏月。”南星哥哥，我没事。苏月看了看手中绣球，又看了看宁妈妈，感情这个春仙阁的目标是自己。恭喜这位姑娘，不知姑娘是否有兴趣听听舒瑶琴声呢？如黄莺般的嗓音再次响起，苏月眼珠一转，万两白银不拿白不拿。况且他也很想知道这春仙阁在搞什么鬼。苏月直接笑道：“美人相约
，当然有兴趣。月儿，小心有诈！上官南星轻拉苏月长袖，柔声提醒。毕竟那么多年轻力壮的小伙子再抢绣球，最后居然落在了一个手无缚鸡之力的姑娘手上，这绝对不正常的。没事，我有数。南星哥哥，你在外等我。苏月小声回复，语气中也带着些许谨慎。一旁的上官南风看着二人，压着脾气，死死掐着自己手心。要不是母妃交代。他现在就忍不住想冲上去拉过苏月，随后苏月在下人带领下提着鹦鹉进了舒瑶的卧房，其他人都觉无趣，自行散开。宁妈妈看着站在舒瑶卧房前的两个戴着狐狸面具的男子，知道是随着苏月一起来的，于是特意暗示几个姑娘前去高声搭话，想将二人带离。奈何去的姑娘都被二人眼神吓跑。一进卧房，一股浓郁的香气扑面而来，却香得恰到好处，不惹人厌烦。袅袅琴声传来。舒瑶已坐在内室抚琴，琴声悠扬婉转，如泣如诉。虽然此时舒瑶已将面纱拿下，但是隔着珠帘，苏月并未看清舒瑶容貌。苏月随意坐在圆形檀木桌前，欣赏起琴音来。不过听着听着，他便感觉不对起来，仿佛自己的脑子开始逐渐沉重、混沌。可是他十分确定自己并未中毒。太子殿下，这位姑娘已经被我催眠。良久，舒瑶起身，看着苏月好似已经空洞的眼神，这才朝屏风处盈盈一礼。小声说道：“苏月的感觉是正确的，他的确没有中毒，但是却中了舒瑶独门催眠之术。从一开始吸入大厅的第一层淡香，到又吸入室内第二层浓香，再辅以舒瑶独门催眠琴声，三步之下环环相扣，这才成功。做得不错。”低沉的男声从屏风处传来，随之显现的还有莫景辰的身影。第106章，上官南风，我要杀了你！莫景辰轻迈步伐走到苏月旁边。因为之前宁妈妈特意让几个姑娘在舒瑶门前高声搭话，她也知道门外还守着两个人。看着熟悉的面孔，只是之前灵动的双眸，如今空洞无神。舒瑶的催眠手法一直是春仙阁的利器。春仙阁之所以能收集很多东幽朝廷官员的信息，有很大一部分都依仗舒瑶这个催眠术。你叫什么名字？莫景辰坐在苏月旁边，谨慎询问。苏月，如今的苏月如同玩偶一般，看起来没有一丝自己的想法，只有机械的回应。门外两人是谁？莫景辰见苏月回答的很是迅速，满意的点了点头，继续问道：“上官南星和上官南风。”苏月老实回答。莫景辰听到这两个名字一阵，没想到外面两个男子竟然是东幽两位皇子。不过现在对于莫景辰来说，最重要的是要问出苏月身后的人到底是谁。我问你，下雨三月是谁和你说的？莫景辰盯着苏月的双眼，想要验证自己的猜测。而此时的苏月清醒地感觉到自己好像被困在一道无形的墙壁之中。当他听到熟悉的男声时，便知道自己是着了这莫国太子的道，但是对自己的回答却毫无控制之力，仿佛现在他的意识和身体是完全分开一般。自己必须想办法打破这无形的墙壁，夺回身体控制。莫景辰并没有听到自己想要的回答，而是看到苏月表情逐渐狰狞，仿佛在抵抗着什么。舒瑶，怎么回事？莫景辰盯着苏月都已经出汗的脸，语气阴沉。启禀太子殿下，这位姑娘在抵抗。舒瑶听到太子喊自己，赶忙走到苏月旁边，仔细查看，才回复：“你的催眠之术不是万无一失吗？”听到舒瑶说苏月在抵抗，莫景辰的脸色也不太好看起来。太子殿下，稍等，我再去抚琴。舒瑶自然也感觉到了莫景辰的不悦，慌忙走到琴边，琴声响起，苏月的意识又开始逐渐迷糊，脸色也开始稍稍平复。下雨三月，是谁与你说的？莫景辰的嗓音混着琴声，轻声询问：“我，我经历过。”苏月仍在试图抵抗琴音，奈何这个琴声如同一条锁链，将他紧紧锁住，往前拖去。“你经历过，什么意思？”莫景辰一愣，他实在没想到会听到这个答案。而此时的苏月脑海警铃大作，再这么被问下去，他绝对会说出他最大的秘密，必须想办法夺回身体控制。他在上一世虽也对莫国的催眠之术有所耳闻，但是并没有经历过。如今状况，他猜测十有八九自己是中了催眠之术，这让苏月心中生出一种警惕。今日能中这催眠之术，完全是自己轻敌所致。回丞相府到如今，他仗着自己会医术，闯过不少陷阱，这让他已经忘记了人若想陷害别人，除了下毒，仍然有其他的很多方法。医术不是万能，谨慎行事才是。就是我经历过，苏月的意识仍在抵抗，导致一直在试图引导苏月回话的琴声都开始不流畅起来。若有旁人，定能观察到苏月与舒瑶额上结出了一层薄薄冷汗，这是苏月的意识与舒瑶的琴声的较量。门外的上官南星敏锐地察觉到了琴声的不对劲，因为他们并未吸入房内第二层香味，所以这琴声对他们来说不过是普通的琴声而已。
，上官南星即通音律。这第二次响起的琴声虽与第一次一样，但是他明显听出这第二次貌似有什么阻碍存在，让琴声有几段不流畅起来。正当他想推门而入之时，不远处一直盯着二人的宁妈妈立马示意旁边的姑娘围上二人。二位大人，站着多无聊啊，咱们去玩玩呗。这姑娘跟咱们树瑶姑娘待在一起，两个姑娘在一起，能出什么事？其中一位穿着暴露的女子低低笑道，一双美目朝着上官南星二人身上转了又转。这二人虽然戴了面具，但是看身形还有气质，以及这两双有些相似的桃花眼，他阅人无数。这两个男人绝对是极品。平时他们这些姑娘伺候的都是些肥头大耳、满身油腻的中年人，望着眼前出现的两位翩翩公子，谁能不心动？上官南星皱眉，但是因为自己身份特殊，也不好说什么。毕竟身为皇子去青楼，传出去到底名声不好。而上官南风自然也是考虑到了这层，一直在努力隐忍，但是狐狸面具之下，他也快到了隐忍的边缘。你还经历什么？莫景辰实在摸不清苏月说的他亲身经历是之前信上所说梦中亲身经历，还是真的亲身经历？许是换了一个问法。他还经历什么？一句话问下，在催眠琴声的加持下，苏月上一世惨死的一幕清晰浮现眼前。他如今像个第三者般，他看到了自己死无全尸，看到了苏心丑恶的嘴脸，看到了一地血水。看到了已经死去的孩子，却唯独看不清自己那个孩子到底长什么样。仇恨，冲天的仇恨，冲天的仇恨如同烈焰一般，烧烈苏月身体与意识之间那道无形的墙。而随着苏月意识夺得身体控制，舒瑶琴弦蓦地断开，琴声戛然而止。不好，太子殿下快走！舒瑶轻声惊呼。外面的两人还在，这琴声如此异常，定然会冲进来查看。莫景辰也察觉到了不对劲，刚刚眼神呆滞的苏月，如今双目通红。泪水盈眶，犹如血泪，整个人散发出来的气势，如同那索命的厉鬼。就在莫景辰闪身屏风后进去密道的同时，房门被上官南风一脚踹开，上官南星紧随其后。室内是一脸慌张的舒瑶，还有就是好似中了邪一般的苏月。只见苏月听到踹门之声后，猛地转头，看到的人居然就是上官南风。上官南风，我要杀了你！苏月犹如疯子一般，抄起身旁茶杯。血红的眼睛带着冲天的仇恨，便向上官南风冲去。而上官南风看到苏月的样子，明显一愣，脚步停了下来。啪的一声，苏月手中茶杯在上官南星头上碎掉，一缕鲜血就这么流了下来，隐在了面具之下。南星哥哥，即使上官南星和上官南风眼睛再像，他也能一眼认出自己砸的是上官南星，随后蓦地晕倒在上官南星的怀中。只是刚刚那声“南星哥哥”充满了说不出的委屈。月儿要是有什么事。我让你们春仙阁全部陪葬。上官南星紧紧抱着晕过去的苏月，盯着舒瑶，神色狠厉。第107章，老天爷送了一把刀来。哎呀，快去请大夫啊！宁妈妈见事情不对，也跟着冲了进来。进来就看到苏月已经晕过去。说完话后，又用眼神示意舒瑶离开。我现在什么都不想问，但是你最好不要动，乖乖等月儿醒了。舒瑶刚想走，便听到上官南星阴沉的的声音响起。而上官南风还沉浸在刚刚苏月看他的那种眼神中，那个眼神仿佛如他说的话般，真的要杀了自己。可是自己明明什么都没做。等大夫到时，苏月已经被上官南星抱到床上躺着。等分开时，他才发现月儿的手紧紧地抓着自己的衣袖，不肯松手。无奈之下，他只好坐在一旁，桃花眼盯着苏月，眼神明明灭灭。刚刚苏月晕倒之前的话，他也听到了，那种恨意他如何察觉不到？再结合之前上官南风和他说过，上官南风总觉得苏月讨厌他。看来上一世自己走后，月儿过得并不是很幸福，甚至对上官南风产生了如此深的恨意。月儿，上一世你到底经历了什么？想到上一世苏月成婚之时，自己抓着上官南风衣领附在他耳边警告的话，若我知道你负了月儿，我会杀了你。自己说的话还言犹在耳，再想到刚刚苏月的恨意，所以上官南风还是负了月儿是吗？一股冰冷的杀意浮现在上官南星眼底。如同那高山上终年不化的寒冰，皇室子女能有什么兄弟之情？即使有，也是做戏罢了。自己上一世看透的太多，只是为了月儿，选择隐忍退让罢了。三弟，月儿他上官南风看着躺在床上的苏月，一时之间不知道说什么。二哥，你先走吧，不管什么原因。刚刚月儿的反应，他醒来应该不太愿意看到你。此时的上官南星看着已经来的大夫，仔细的再给苏月把脉，看大夫的脸色，应该并没有什么大事。可是我根本什么都没做呀、啊。上官南风盯着苏月，只觉得头都大了不少。自己到底是怎么惹到苏月的？二哥，请你回避下吧。上官南星将请自咬的极重，他当然知道今世他什么都没做，但是上一世他定然做了无法原谅之事。
，那月儿交给你了。上官南风也不再多说，他迫切想进宫告诉母妃这些事。母妃阅人无数，定然能帮他，于是转身离去。上官南星不再多说，而是转眸看着苏月：“这位公子，这姑娘不过是怒火攻心，一时晕厥，没有大碍，倒是你这头。”大夫起身，盯着上官南星的脑袋看过去，因为头发是黑色，即使流了血，也不大能看出来严不严重。我知道了。谢谢大夫了。听到苏月无事，他提着的心也放了下来，于是让大夫简单给自己伤口清洁了一下，上了点止血药。送走大夫，屋内只剩明妈妈。舒瑶，在一阵寂静中，上官南星冰冷的声音再次传出：“舒瑶，你可知躺着的人是什么身份？”舒瑶不知。舒瑶看了看宁妈妈脸色，这才小心开口：“她是丞相府嫡女苏月，而我是三皇子上官南星。你最好老实交代，到底发生了什么，否则你信不信我要你命？”阴沉的声音不带一丝温度，舒瑶和宁妈妈听了，心里皆咯噔一下。南星哥哥，不关他的事，我不过是听琴声入了迷，一时失去理智。苏月有点虚弱的声音响起，上官南星的眼神也柔和下来。月儿没事就好，即使他知道苏月并没有说实话，但是如他所说，他没事就好。既然月儿不想追究，那他也不会多说什么。宁妈妈和舒瑶听到苏月在为他们说话，互相看了一眼，皆从互相眼里看到不解，尤其是舒瑶。他的独门催眠之术结束时，必须由他来做特定的收尾，这样中催眠之人醒来才会忘记被催眠之事。但是苏月是直接昏过去的，自己根本来不及收尾，所以说这从头到尾的催眠，苏月应该都是清楚的。苏月到底为了什么在护着他们？苏月姑娘没事就好，可吓死我了！来人，被上万两白银银票给苏姑娘。不过还是宁妈妈反应快，人家既然有意帮他们，他们哪里有不顺着杆往上爬的道理？等拿好银票，苏月表示不想继续待着。想出去走走了，宁妈妈也果断派人将二人送出春仙阁。毕竟今夜之事已经搞砸，再强留人家也没有意义。而重新回到原先房间的莫景辰，看着苏月离去的背影，陷入了深思。这个苏月，他口中的亲身经历到底是什么意思？还有，他为何要将催眠之事眼下？刚出门的苏月回眸，看了一眼身后的春仙阁，莫国太子居然出现在这里，那么就是说，这春仙阁很有可能是莫国太子的地盘。这么好的把柄。他当然要捏在自己手里。他记得没错的话，那个惠妃在城外可是秘密培养了一批死士。那批死士对于之后上官南风夺得皇位帮助极大。苏月眼中明明灭灭。他之前虽然知道那批死士的存在，但是他根本没有办法解决。如今老天爷倒是把一把上好的刀交在他的手里了，他当然要死死捏住刀柄，解决那批死士，犹如断了惠妃一臂，而且还是右臂。这样，上官南风离皇位可就又远了几步。月儿在想什么？上官南星看到苏月盯着春仙阁发呆，于是带着些许宠溺问道：“没什么，南星哥哥，疼吗？”苏月回眸，略带心疼的看着他受伤的头。他当然记得自己昏倒之前砸了他一下，不疼。月儿无事就好。还是同样的温润声音，倒是听得苏月鼻子一酸。他的南星哥哥一直都是很温柔、很温柔的呀，这样的南星哥哥让他如何狠下心呢？南星哥哥，我们去看烟花吧。苏月压着鼻头酸意。看着眼前温润如玉少年，展颜笑道，随后主动拉过上官南星的右手，向着城楼方向跑去。上官南星大步跟在苏月身后，看着两人交握的手，默默收紧了自己的右手。月儿，你知道吗？今世我愿意付出一切来守护你的笑。第108章，除夕夜，烟花下，一吻定情。子时刚到，苏月拉着上官南星将将跑到人群处，此时已经围了不少人，抬头盯着城楼。皇帝一声令下，烟花四起。冲天怒放，犹如万朵鲜花在空中绽放。苏月抬头盯着颜色变幻的烟花，场中不少人发出惊叹之声。东幽的烟花一年一次，总是让人有种不复等待的感觉。突然，苏月只觉得一只大手揽过自己腰肢，将她紧紧护在怀中。月儿，我之前说的不是冲动，也不是玩笑，我是真的喜欢你，喜欢你都已经喜欢了两世了。上官南星低沉的声音随着烟花在他头顶炸开，苏月心跟着颤动起来。重生以来，他步步为营，事事都靠自己解决。那是因为他知道，靠得住的人只有自己。要想彻底解决柳姨娘和苏心，并不能用和解决翠翠一家那样轻松简单的方法。他能解决翠翠一家，还能全身而退，完全是因为他的身份地位比翠翠一家高。他太了解他的父亲。换句话说，只有他成长到足够重要的位置，才能轻易捏死柳姨娘母女，还能够全身而退。所以，这也是他步步为营、获封县主的重要原因。但是他不会仅止不献主。至于上官南风，上一世他欺他、骗他，一开始他的确有考虑在解决柳姨娘母女、爹娘和离后。驾驭上官南风
，以上官南风妻子的身份，将他神不知鬼不觉灭杀。但是现在，他好像做不到了。之前他之所以去和皇帝打赌，求得一个婚姻自由，一是方便后面灭杀上官南风，二便是因为他从来没有想过上官南星会喜欢自己。他一直以为是哥哥对妹妹的爱护，他怎么会奢望那么美好的人会喜欢自己呢？那么美好的人，自己凭什么重活一世，还要连累人家？如果与上官南星有过多的牵扯，到时候一旦上官南风被他所杀，第一个被连累的人绝对是上官南星。带点脑子的人都会觉得是上官南星为了争夺皇位而指使自己这么做。上次山洞表白让他心如乱麻，可是这次烟花素情却让他心神开始逐渐安定。苏月眸子逐渐清明，为了眼前这个可以为了自己命都不要的人，他可以改变他复仇的计划。于是，在绚烂的烟花下，苏月抬眸。将上官南星的狐狸面具轻轻掀起，后脚跟青苔，少女温润的唇带着馨香，就这么猝不及防地贴了上来。上官南星的心脏如同鹿状般狂跳起来，他们的头顶是不停绽放的烟花，而狐狸面具掩映下的是忘我的一对有情人。良久，二人分开，略带着喘息。还好他们只是站在外围，烟花的吸引加上苏月身材娇小，根本没有人注意到这边。南星哥哥，这是我的回答。苏月语气轻轻，却带着坚定。两人相视一笑，所有的千言万语都在刚刚一吻中得到答案。再看惠妃那边，上官南风说到做到，连夜赶往母妃那边。而惠妃此时刚梳洗完毕，听下人说二皇子求见，而且看起来非常着急的样子，这才随意披了一件厚重的狐裘大衣，半躺在紫檀软榻上，让上官南风进来。母妃，我不理解。上官南风开口便带着浓浓的怒气，让惠妃一愣：“皇儿，你不理解什么？”惠妃此时脂粉未湿，眉眼随着说话动作。扯出几条细细的纹，看起来倒真的有些许老态。我明明什么都没做，那个丫头为什么见到我跟见到仇人似的？上官南风似乎想到什么，气得一巴掌拍在了桌子上，引得桌上茶盏一阵。风儿，你失态了！惠妃看着上官南风这个样子，望着他的眼神也沉了下来。上官南风一愣，才惊觉自己的确太过喜形于色。从小母妃便教导自己，身为一个做大事的皇子，就必须不让身边人看出自己喜好。母妃。风儿知错了，上官南风脸眉语气也恢复了平淡。一个丫头而已，犯得着你这么大惊小怪？说吧，把前前后后的事都告诉母妃。惠妃接过侍立在旁宫女送来的，上面雕刻着精致祥云仙鹤花纹的捧炉，语气淡然。在她眼里，苏月不过是一个孩子而已，能奔达多高？于是上官南风一字一句，将最近遇到的事全部说了出来。即使他压制的再厉害，在说到苏月想攻击自己之时，也泄露了些许怒气。不过他不知道为什么将苏月冲自己喊，要杀了他，这句话引了下来。嗯，惠妃皱眉，在听到上官南星为他挡了一下，察觉了些许不对劲。母妃，怎么了？上官南风看到惠妃神色不对，小心询问：“风儿，你说三皇子替你挡了一下，茶杯砸到他了？”惠妃抬眸，再次询问：“对的，母妃，当时风儿眼睁睁看着茶杯在南星头上碎开，还流血了。”上官南风不懂母妃为何突然这么问，只得老实回答：“风儿，你确定只是流了血？”惠妃仿佛意识到什么，半卧在软榻的身子直接直了起来：“是流了血。”然后南星还将昏迷的苏月抱到床上。想到那个场景，上官南风心里又酸了一下：“风儿，你难道不觉得不对劲吗？”惠妃仔细回想上官南风的话，看着他，一脸凝重：“母妃，何来不对劲？”上官南风此时也感觉母妃貌似意识到什么，也跟着认真起来。你们都退下吧。上官南风看到母妃神色，就知道接下来的可能是大事，于是出声让在场下人离开。待房内只剩母子二人时，惠妃这才把手中捧炉放到一旁。风儿，如果你说的都是真的，那我怀疑上官南星的病可能痊愈了。惠妃盯着上官南风，语气郑重的猜测：怎么可能？他这是娘胎带出来的病，多少太医。上官南风刚想反驳，突然察觉到刚刚母妃再三询问的话。母妃，你的意思？不错，上官南星之前身子孱弱，就是走路风大一点都会被刮倒似的，怎么被茶杯砸完都流血了，还有力气将人抱起来？惠妃轻轻点头，对于自己这个儿子，反应速度满意不少。母妃所说极是，这的确不寻常。看来咱们得试试这上官南星的病到底好没好了。上官南风语气沉了下来，回想刚刚情景，他因为带着怒气。根本没注意到这点反常，现在想想，那上官南星头受了伤，竟然连眉头都没眨一下，还有力气抱人，这根本不是他病弱的身子能承受的事。第109章，苏月中招了。等上官南风与惠妃商量好对策
，出了皇宫已过子时，烟花时间早已错过。上官南风盯着城楼方向，一脸阴沉。若母妃猜测的是真的，上官南星病症痊愈，那么这是对他得到皇位来说绝对不是好事情。还有苏月，他又不傻，最近他与上官南星过分亲近，他都看在眼里，这让他非常不爽。要不是母妃一直强调目前万不可挑起矛盾，他早就想冲上去把二人分开。就如母妃所说。如今的苏月在父皇眼中是能救上官南星命的解药，若是让父皇知道他对三弟的解药有了想法，对自己的大业绝对没有任何好处，所以他必须要忍住，最起码在这赌约剩下不足一月的时间里忍住了。为今最重要的便是弄清楚上官南星的病到底有没有好，若是没好也就罢了，若是好了，他可就要用别的计划了。上官南风的眼神阴沉，想到刚刚母妃和他提及的测试方法，一甩长袖，大步离去。再看苏月那边，自从与上官南星互相表明心意，他一扫之前阴霾，整个人看起来都开心很多。烟花看完，两人又说了一会话，苏月这才回了丞相府。等回了房里，他发现自己平时盖的被子换了新的，平时粉色系的被子如今换成了淡蓝色，上面抚金线绣了兰花蝴蝶，颇为雅致。配套的枕头也是同样淡蓝色，上面点缀了几朵碎碎的散花。一问小何，这才知道，因为过年加上连绵阴雨，之前就被子湿哒哒的。老夫人下令，将府内小姐夫人姨娘被子通通换了新。不仅如此，连房内烧火的暖炉都换了好的木炭。苏月凝眸，十分仔细地观察了木炭和被褥，发现并没有什么问题，这才稍稍放下心。他洗漱睡下后，在新被子枕头的馨香中入了眠。第二日，苏月醒来，只觉得头痛异常，不过想着许氏昨夜睡得太晚，并未放在心上。因为是大年初一，洗漱完毕，他便往祖父祖母住处赶去。祖父祖母身体不好，平时的请安都是能免则免，但是这大年初一的请安，苏家人是必须要到场的。等苏月赶到，众人已经围着老太太、老太爷身边，看到苏月又是最晚一个到，老太爷眼中闪过一抹不满。月儿，这大年初一的请安怎可迟到？苏丞相看到自己父亲面露不满，于是高声斥责苏月：“父亲，月儿昨夜出门，特意为祖父祖母挑选新年礼物，刚刚走到半路才想起来，又转头回去拿礼物，这才耽搁了点时间。”苏月压住不舒服的感觉，展颜笑道，说着便让小何将礼物呈了上来。一家人看到小何手捧圆盘走了上来，上面摆了一个盒子和一本书。这礼物的钱当然是春仙阁给的万两白银。祖母，这是冰绿清水镯，用了上好的玉料，都说玉能养人，希望祖母新的一年身体康健。苏月打开旁边一个盒子，露出里面一只质地水润的镯子，光看成色就知道是个好东西。月丫头倒是有心了。老太太见孙女居然还给自己准备礼物，当下神色都缓了下来，眼睛瞥过镯子，虽然很满意，但是在众多小辈面前，也只淡淡让身旁邱妈妈收下。祖父，这是孤本诗集，是月儿昨日跑了好久才寻到。月儿想着，祖父定然喜欢。苏月又冲着老太爷笑道：“常言道，伸手不打笑脸人。况且自己这个孙女如此贴心。”两位老人看苏月的神色都没了一开始的冰冷，不知姐姐敬茶没？苏月抬眸看着脸色有点难看的苏心。笑问，而苏心脸色不好看，除了因为昨夜郡主之事，还有便是他一大早过来，见苏月迟迟不到，有意无意透露苏月昨晚出去玩，大概是回来太晚，才这么久还没到。这也是刚刚老太爷老太太有点生气的原因。毕竟虽然东幽西俗小姐姑娘们在除夕夜皆可出门，但是回来太晚，总归与礼不合。本来还想听祖父祖母责骂苏月几句，没想到苏月上来就送了礼，轻松化解了场面。不过看苏月的脸色，苏心眼中闪过一抹畅快，和他斗。苏月还嫩了点，倒是还未。苏心看着苏月，眼神中带着挑衅。看到苏心神色，苏月心中咯噔一下，难道自己忽略了什么？好了，开始敬茶吧。还好咱们是二房，你们大伯那房在咱们前面请安敬茶。月丫头以后注意点时间。苏丞相悠悠开口。刚刚苏月呈上二礼后，自己父母脸上再无任何不悦。这大年初一的，他也不太想让大家都不愉快，于是只是出声提醒：“月儿谨遵父亲教诲。”苏月低眸，轻声回应。一场敬茶，苏月只觉得艰难异常。祖父们说了什么，她都不大听得清楚。头脑传来的不正常痛楚，以及一阵一阵晕眩感，还有苏心有意无意扫过她挑衅的笑，让她明白自己的确中招了。但是她分明已经够谨慎了，问题到底出在哪里？等敬完茶，苏月拿着祖父祖母给的红包，随着顾氏在院中走着。如今的苏月脚步都有些虚浮起来，不想母亲担心，匆匆告别后，由小何搀扶着回了平月轩。回到房间。苏月自查脉象，脉搏凌乱，果然有中毒迹象。好在中毒极浅。想到自己从回来到现在，似乎还没吃什么东西，那苏心定不可能将毒下在吃食里。
，那么就是接触的东西了。到底是什么？被自己忽略了？二小姐，你还别说，换了好碳，咱们屋子温度都高了不少，没了之前湿湿的感觉了。小何看到苏月不舒服，站在苏月身后，轻轻揉着苏月的太阳穴，轻声说道。苏月听完小何说的话，犹如醍醐灌顶，他知道问题在哪了。第幺幺零章，其人之道，还治其人之身。苏月起身。快步走到内室床榻边，看着床上新换的被褥出神。小何，帮我端盆冷水。苏月凝眸，语气也低沉了下来。好的，小姐，我这就去。小何看到苏月脸色不对，赶忙跑了出去。不多久，便端着一盆水去而复返。苏月接过水，眸子一沉，直接将整盆水泼在被褥上。啊，小姐！小何见苏月将水泼在床上，轻声惊呼。而苏月泼完水，直接将空盆递给小何，而自己弯腰靠的被褥极近。随后，苏月眼中闪过一抹了然。果然，随着被褥被浸湿，那浮以金线绣的兰花颜色有些许暗淡。之前散发着淡淡馨香的被褥，如今夹杂着另一种味道。苏月一闻，便知道这就是导致自己中毒的罪魁祸首。原来苏心是将金线和绣线泡在毒药水中，晾干后再用来缝制被褥。这种毒药在干燥的环境中，味道极其微弱，加上又特意给被褥熏了香，在熏香的遮掩下，苏月昨夜才没有发觉。但是这种毒药的弊端就是怕湿，一旦潮湿，即使是熏香也遮不住味道。这就是为什么他房中换了上好木炭的原因。因为之前木炭这种天气很容易被褥变得潮湿，一旦沾了湿气，他定然会察觉。看来苏星知道自己会医术后，连下毒都手法精妙起来。自己如此谨慎，都着了他的道。小姐，小何看着苏月面色凝重，也意识到了事情严重性，也跟着沉下了脸。无妨，你去找母亲，就说我被褥湿透了。这天气又晾不干，再换新的过来。苏月吩咐完，又转到书案处，下笔写了两个方子，递给了小何。还有，这两个方子，你去季春堂让张掌柜配好。这个字多的方子，让张掌柜磨成粉。还有，去梁一方按十七八岁少女的身段，做一套华服。记住了，刺绣越多越好。小何接过方子，领了命，才匆匆离去。因为苏月之前慷慨将所有板蓝根献出，全城百姓都成了他的恩情。如今百姓们有个头疼脑热，抓药什么。都会优先去季春堂，所以这季春堂每个月的收入都是非常可观的，至少比张掌柜经营时候好太多。望着小何离去的背影，苏月陷入了沉思。自己如此光明正大的换被褥，苏心肯定知道自己已经察觉了他下毒。为了防止自己报复，这段时间定然会谨慎许多。苏月冷笑，苏心这毒下的极其阴险，若是普通人还真难察觉。还好之前师傅留给自己的笔记中有几篇详细介绍了药材遇水遇火、遇冷遇热时候的不同特性。这被褥不比其他，是每天都要接触的东西。在被褥上下功夫，的确事半功倍。还好自己发现及时，中毒尚浅。刚刚另一个方子便是解药。敌不仁，我不义。既然他苏心那么想下毒，那他就以其人之道还治其人之身。因为定做衣服花费了不少时间，等小何办完事回来，天已擦黑。苏月接过药粉，吩咐小何将另一份药炖上，自己待会喝，便径直去了书房。等苏月从书房出来，小何已将药熬好，温度也晾得正好。他接过，大口大口喝下。见苏月喝完药，小何又贴心的递了两三个蜜饯子。小何，你把小宝喊过来。苏月诞生吩咐，便回到房中歇下。这小宝虽说是父亲房里的人，实际上很多时候他也会在丞相府门外守着。二小姐，您找我。不多时，门外传来小宝熟悉的声音。因为自己跟小朵的事被二小姐撞破，所以对于二小姐，他还是有点害怕的。喝完药到现在的苏月，才觉得整个人都清爽起来，暗自摸了摸脉搏。发现脉搏已经稳定，还好自己中毒尚浅，驱毒的速度也很快。进来吧。苏月抬头盯着门外，二小姐喊我何事？小宝弯着腰，带着谄笑走了进来，把这件衣服跟这封信送到安心轩那，就说是二皇子上官南风送的。还有，告诉小朵，晚上我要去安心轩，到时候看我眼色行事。小宝看了看苏月旁边檀木几上放着一个精致木盘，上面一套华丽的衣服叠得整整齐齐，随着他目光流转。那衣服上绣的丝线也泛着不同的光芒，一看便是极好的料子做的。这是十两银子，你拿着，留着以后娶小朵。苏月见小宝端起木盘，又示意小何拿出银子，直接放在木盘上。小宝听苏月这么说，心下感动起来。这个二小姐不仅帮他们瞒着，还考虑到了以后自己娶小朵的事，当下便将木盘又放了下来，扑通一声跪在地上，诚心诚意的磕了三个响头。二小姐您放心，您吩咐好的事，奴才定然办好。以后小宝就是你的人，绝无二心。若有二心，天打雷劈！一番话说得十分的诚恳。我知道了，去吧。苏月听到小宝的话，暗自点了点头。
，这个小宝倒是个会察言观色的奴才。二小姐，那衣服是给大小姐的呀、啊，早知道小何就不用那么好的料子了。一旁的小何见小宝将银子塞怀里，端着盘子走了，这才说话。他虽然是个丫鬟，但是也能看出来这大小姐对二小姐一点也不好，甚至还三番五次害二小姐。小何，在外人面前不要露出这种想法，你只要记住，对大小姐恭敬便行了，剩下的交给小姐我。苏月看着小何一副不爽的表情，于是出声劝谏。丫鬟的态度大多都是代表着主人，在外人面前自己装的再好，丫鬟无礼也会前功尽弃。是，小姐。小何朝着苏月微微扶了扶身子，压下心中的不满。二小姐聪慧非常，定然不会在大小姐那边吃亏。对了，小何，找几个人带着这辈子，随我去父亲那。有人在我这辈子里下毒呢，我可得找父亲为我做主。苏月盯着不远处床上被子，眼中闪过一抹算计。第一百一十一章，苏月，我倒要看看你怎么对付我。而此时，苏星正在房内大发雷霆，地上都已经被扔了不少器物。小朵侍立一旁，脸上还带着巴掌印，看来刚刚苏星没少冲他撒气。刚刚苏月派小何去顾氏那想换被褥，他便知道自己下毒被苏月查出来了，一股憋闷之气由心底生出。自己花了大价钱才搞到那特殊的毒药，卖药人还拍着胸脯保证这种下药方式万无一失，就是会医术的人也很难察觉。怎么才不过一夜？苏月就知道了，自己早上看到他脸色惨白，心里刚刚舒爽不少，才不过几个时辰，便又开始憋闷起来。这个苏月当真那么难对付吗？大小姐，守门的小宝求见。苏星刚想将手中润瓷白花瓶砸下，门外传来了丫鬟的声音：“小宝。”苏星眼神一变，他自然不认识小宝，但是旁边的小朵心中倒是一颤，他猜测这段时间没有去找二小姐，宝哥应该是二小姐喊过来的。不过他明面上倒是不动声色，让他进来。一个守门的而已，他当然不怕被看到这满地狼藉。大小姐，二皇子差人送来这个。小宝刚进来，便看到地上许多碎瓷片，都快要到不能落脚的地步。悄悄往里面瞥去，看到熟悉的身影脸上的巴掌印后，一股怒气从心底冲出。这个大小姐居然又朝着小朵发火。不过看到小朵冲自己摇了摇头，他才恢复点理智，将头压得极低，害怕苏星看到自己眼底难以掩饰的不爽。二皇子，苏星一愣，显然。他实在想不到二皇子为什么送自己衣服，是二皇子。小宝尽量压制住自己的怒火，想让自己语气听起来不似作假。我知道了，你下去吧，小朵，你也下去吧。看着心烦，苏星摆了摆手，让二人退下后，这才拆开信封。二皇子的笔记他认识，这书信上的笔记的确是二皇子的。于是心中稍稍安定了些。苏星自然是没有想到，上一世的苏月早已将上官南风的笔记临摹的分毫不差，他哪里能看得出来？信上不过说的是对昨夜郡主对他做的事感到抱歉。他逛街偶然所见这衣服，想来与他气质极配，这才差人送来，作为郡主无礼的赔罪。还有的不过就是些诗词，看意思好像是二皇子对自己有意。苏星看完，脸上一红，没想到自己昨夜丢了大丑，倒是博得了二皇子的怜爱之心。看着这华丽非常的衣服，苏星只觉得喜爱非常，恨不得现在就想上身试试。不过他也不是傻子，这苏月那边刚查出来下毒之事。这边二皇子就送了衣服，这太巧了，巧的他不敢碰这衣服，他怕这衣服被苏月下了毒。毕竟自己都能在祖母的命令下偷梁换柱，弄了有毒的被褥，苏月要想害自己，在二皇子送给自己的衣服上下毒也不是不可能。小朵，将刘大夫请来。苏星开口，刘大夫为他们丞相府看病接近二十年，无论医术还是品行，都是没话说的。让他看看这衣服有没有问题，但是最好的办法。是，外面小朵高声回应后，便没了声响。没过多久，小朵便慌张的推门而入，砰的一声门开声，吓得本来就在想事情的苏星一大跳：“你是不是活腻了？刘大夫呢？”苏星看清进来之人是小朵，她的身后空空如也，这才高声呵斥：“大小姐，二小姐刚刚把一床被子抬到丞相那，说有人在她被褥里下毒，求丞相主持公道。”小朵来不及喘息，口中的话一股脑说出：“这关刘大夫什么事？”苏星当然不慌张，他下毒手法极其隐蔽，根本查不到他头上。丞相不信，所以叫刘大夫过去验证是否下毒。奴婢到那边时候，刘大夫已经过去了。小朵接着说了刚刚小何交代的话。刚刚自己还没到刘大夫那，便看到了小何早就在那里。小何和他说，二小姐猜到大小姐会去请刘大夫，便让小何请完刘大夫后，在那里等着他。随后，小何便交代了几句话给小朵就离开了。小朵因为无端被打，本来心中就有点憋屈。听到小何的话，也知道二小姐要出手对付大小姐了，她自然乐得配合。刘大夫去就去了，你紧张啥？就算刘大夫查到了毒，那也绝对查不到他的身上。他这次下毒
，可是做得干干净净。想到这，苏醒眼中闪过一抹阴狠。奴婢怕没请到刘大夫，会被大小姐责骂，便斗胆跑到了丞相那边。谁知刚到，便听到二小姐叫嚷着要搜房，好像现在已经冲着咱们安心轩过来了。什么？他苏月被下毒，搜我房干什么？苏醒一愣，他实在搞不懂苏月到底想干什么。若是真的想在他这搜出毒药，未免太过天真。哪个下毒的人会把毒药留一点下来？这不是给自己留垂死自己的物证吗？奴婢不清楚，但是好像二小姐带着丞相马上到了这房内。小朵脸上带着迟疑，显然她想说，如今满地狼藉，被丞相看到定为不妥。你倒是有心，将外面人都喊进来，尽快收拾好。苏醒顺着小朵目光看了下去，也觉得不妥，于是吩咐出声。在下人忙碌收拾时，苏星突然看到放在檀木机上的衣服和信，苏星当即一愣：“这个苏月不会是冲着这封信吧？毕竟信中内容颇为暧昧，自己尚未出阁，被翻出来男子书信的确不妥。”想到这，苏星当即出了冷汗，还好自己提前察觉。于是他拿着书信，看到不远处的烛火，便走过去将信点燃，烧了个干净。做完这些，再看现在整整齐齐的房间，苏星的心彻底放了下来。这个苏月，不管他是带人来搜毒药。还是搜男子书信，他这可什么都没有。而且苏星转头盯着衣服，若这衣服真的下了毒，他倒是很有把握再反将苏月一军。下人退下，苏星盯着房门，眼中没有丝毫慌乱，反而带着期待。苏月，我倒要看你怎么对付我。第幺幺二章，猜不透的苏月。小朵，姐姐睡了吗？不多久，外面传来苏月的声音。苏星神色一动，妹妹，这么晚了，你怎么来了？苏星等不及小朵回复。便自己开了门，看到自己不大的院子中，此时站着七八个人，其中当然包括自己的父亲和苏月。父亲怎么也来了，而且还带了这么多人，是有什么重要的事吗？苏星佯装什么都不知道的样子，轻声询问：“你妹妹被歹人下毒了。”刘大夫说：“这毒非常歹毒，时间长了，不仅身体垮了，而且还会失去生育能力。”苏丞相说完，脸色也阴沉了下来。上次刺杀自己的刺客和给月丫头下毒的人，是不是一个人？毕竟自己只有这两个女儿。并没有儿子，苏月苏心就是自己以后仕途的指望。不出意外，苏月身为自己的嫡女，肯定是嫁的不会差的。可是若没了生育的能力，别说嫁的好不好了，能不能嫁出去都是问题。所以对丞相来说，害苏月也就是变相的害他的仕途呀。那父亲带人往我这里来是什么意思啊？难道父亲觉得我会给妹妹下毒吗？还是说我平时没有尽到姐姐的责任，妹妹便觉得这下毒与我有关，所以带父亲过来？苏心听完苏丞相的话。故意让自己看起来很是无辜的样子，几句话说的渲然欲泣。混账！我什么时候说是你下的毒？还有你说的什么混账话？你妹妹知道自己中的毒如此歹毒，第一个便想到你的安危，特意要带着我跟刘大夫过来看看你这边有没有问题。丞相看着苏心，脸上露出恨铁不成钢的神色，又恨恨道：“你妹妹中毒都想着你的安危，你看看你，听到妹妹中毒，首先说的不是关心妹妹身体如何，居然这么着急撇清自己，你这样。”我倒是有点怀疑，这毒是不是你下得了？苏醒哑然，这父亲说的怎么和小朵说的不一样啊？这个小朵，等父亲他们走了，看他怎么收拾他。苏醒想到这，眼神阴冷的狠狠瞪了小朵一眼。而小朵看到苏醒瞪自己，虽然知道自己少不得苦头吃，但是之前的话是二小姐交代要说的，自己吃点苦头能换来丞相责骂大小姐，他心底倒是觉得特别值得。毕竟平时自己就是没做错事，打骂都是家常便饭。呵呵，父亲。你不能平白怀疑女儿，心儿只不过是一时着急。毕竟心儿之前也有对不住妹妹的地方，我这不是想证明自己清白吗？苏星尴尬的笑着，也知道自己的解释苍白无力。后面说的声音越来越小：“苏星，你不小了，我只有你们姐妹二人，你最好对你妹妹少动点心思。这么歹毒的毒药，我不希望出自你手。”苏丞相看着站在自己面前的大女儿，双目沉了下来，出声警告：“后宅女人间的小九九，她可以睁一只眼闭一只眼，但是牵动了她的利益。”那就是不行，父亲，咱们还是不耽搁了吧。毕竟若姐姐的被褥真的也被下了毒，咱们尽快查出来，总归是好的。苏月看着苏星憋屈的样子，露出与早晨请安时与苏星一样挑衅的目光。苏星一看苏月这眼神，便知道他不会这么好心，只是自己现在还猜不到苏月到底想干什么，所以也没办法想出对策。月丫头说的极是，刘大夫，咱们进去吧。苏丞相说完，便不再盯着苏星，直接往苏星房内走去。苏月一进房内，便闻到了自己想要的味道。嘴角闪过一丝诡异的笑，看来自己让小朵说他要带着父亲来搜毒药，的确扰乱了苏星的心神。而苏星从始至终一直盯着苏月，看到苏月露出这种笑，他心底也没了底，是不是自己忽略了什么？心下也开始焦急起来。苏月越是云淡风轻，他心底就越没了底。小何
，端上来吧。”苏月刚到内室，便高声开口，还没等苏青反应过来，一大盆凉水就这么直愣愣地泼在了他的被褥上。苏青张大了嘴巴，说出口的阻止的话，就这么硬生生卡在喉咙里。刘大夫，有劳你了。苏月高声开口，刘大夫应声过来，仔细查看被褥。按礼仪，苏丞相身为父亲。夜里进入女儿闺房是极其不妥的，于是他站得稍稍远了点，靠近房门，远远看着便成。回丞相小姐，大小姐这被褥没有下毒的迹象。刘大夫仔细看了被褥，又隔着一段距离闻了一会，这才谨慎回复：毕竟大小姐待字闺中，自己离被褥太近也会遭人诟病。姐姐没被下毒就好，这样妹妹也安心了。苏月睁着大眼睛，一脸纯善的看着苏心，毫无芥蒂般笑道。而苏丞相看着这样的苏月，眼中闪过一抹复杂神色。刚刚自己正准备就寝，月丫头便满脸焦虑地跑了进来。第一句话便是问自己身体是否有异样，还非要给自己把脉，见自己无恙，才说出她被下毒的事。随后便非要带着她和刘大夫来到苏星这，想看看苏星有没有被下毒。别的不说，月丫头中毒了，第一件事想的不是找出下毒的人，而是想着自己这个父亲有没有也被下毒，这点就让她感觉非常暖心。不像这个大女儿，听到下毒第一反应，委实气人。苏丞相看着现在苏月，笑得一脸纯善，又想到刚刚的事，心中对苏月的又多了一点愧疚。自己之前总是有意无意怀疑苏月，好像真的有点对不住这个女儿。刘大夫，你看看这个衣服，可有毒？苏心当然没有错过父亲看苏月眼神的转变，他恨恨地盯着衣服，指望这个衣服能查出来点异常。本来他想着苏月带父亲过来搜毒药，那么若这衣服有毒，自己还能将计就计泼苏月点脏水。没想到这苏月是打着关心自己的幌子过来的。那么之前的计划绝对行不通，毕竟哪有自己带人过来查自己下毒的道理？这个脏水就是泼出来，父亲也绝对不会相信，甚至还极有可能引起父亲反感。这衣服即使有毒，自己也只能顺势博取点父亲的同情了。一抹不甘在苏心眼中划过。第113章，被毒蝎蛰晕的苏心。刘大夫闻言，仔仔细细看了那衣服一遍，又恭敬回道：“回大小姐，这件衣服并没有毒。姐姐这衣服可真是漂亮，怎么会想到？”查查这衣服有没有毒？难道这衣服不是姐姐的？苏月佯装不解，盯着衣服问道：“呵呵，妹妹说的哪里的话？这当然是我的衣服，这衣服我特别喜欢，有事没事都想拿出来看看。姐姐这不是担心着了贼人的道吗？”苏心脑子转得飞快，这才说了一个看起来让人信服的理由。毕竟这衣服若是真的没问题，那肯定就是二皇子送的无疑了。想到之前那封信，苏心脸上一红，这二皇子真的对自己有意。他肯定要找个时间将他约出来，表明自己心意的。虽说二皇子长得比三皇子差了点，但是好在身体康健呀、啊。那不就意味着二皇子成为皇帝的概率极大？若自己嫁给二皇子，一人之下万人之上的皇后之位不是手到擒来？到时候自己定然要苏月求生不得，求死不能。想到这，苏星望着苏月，眼中闪过狠厉。苏月虽然不知道苏星在想什么，但是光看那掩饰不住的得意，苏月也知道苏星定是信了，这衣服是二皇子所赠。既然仙儿这没事，那我就安心了。月丫头，天色也不早了，你也早些回去歇着吧。苏丞相说完，便转头走了出去。没人看到的角度，眼神阴冷。不管是谁，居然下如此恶毒的毒药给自己的女儿，他必须派人查出来。这样做，除了对苏月刚刚产生的一点点身为父亲的愧疚，更多的是对居然有人胆敢动他的仕途希望的愤怒。夜，苏月点燃房内精致的紫铜爆尸熏炉，炉中燃烧的熏香，在苏月大大的眸子中映出忽明忽暗的火光。苏月微微一笑，如同雪见后的白梅。今夜的安心轩，睡不安稳的苏心可得好好喝一壶了。因为之前自己的特意叮嘱，苏心想要去拿新被子，肯定是拿不到的。自己刚刚泼的水，可是特意装的满满一盆，将这被褥泼的满满当当。天寒地冻，即使有暖炉软塌，没了被子，睡得可不会太安稳。最重要的还是苏心烧了的那封信，那可是他将药粉和这墨水，好不容易洗了洋洋洒洒一整天，方将药粉用完。若苏心知道。那些看起来让人脸红的告白诗句，完全是苏月为了用完药粉才写的，估计会气得不轻。那是师傅笔记上的新奇方子，又不是毒药，寻常大夫当然不会察觉。为了逼苏心烧信，他甚至让小朵谎报信息。虽然自己也让小何告诉了小朵如何原话，但是一顿打，估计是跑不掉了。看来还得给小朵点好处才行。而现在的安心轩，因为被褥湿透，又没有新被子的苏心，只能窝在软榻上，葛了一件狐裘大衣，躺得极不舒服的苏心。不知道心里骂了苏月多少遍，他一开始还以为苏月会掀起什么大浪，没想到只是泼了自己一床水就走了。这种自己小时候才会玩的把戏，那新被褥拿不过来，肯定也是苏月受益的。亏得苏月想得出来这些，到底是还未及急的臭丫头。
。夜渐深，好不容易才有点睡意的苏心，此时被一阵悉悉索索声音吵醒。黑暗中，他什么都看不到，只是悉索的声音越发明显。小朵，点灯看看是什么声音。苏心高声喊了几句，突然想到自己之前罚小朵睡柴房，这才停止呼喊。本来还想让别人来的苏心，因为这声音太过诡异，且离自己越来越近，到底还是等不及。自己摸索着去点了灯，点完灯的苏心眼睛随意一瞥，便看到了他这辈子都挥之不去的阴影。只见他的房中不知何时爬满了蝎子，就是现在他的鞋上，甚至披在自己身上的大衣都爬满了蝎子。苏心心中恐惧达到了极点，极其惨烈的大叫一声，便晕了过去。而寻声赶来的下人也被眼前场景吓到，只见一只手掌长的毒蝎子缓慢往苏心脸上爬去。快快快，把大小姐拖出来！被蝎子伤到连毁了容，咱们几个脑袋都不够赔的。有个下人反应极快，叫出声，第一个冲进去，用衣袖扇苏心脸上，这才将毒蝎子扇下。而呆愣当场的另外几个下人也反应了过来，硬着头皮，咬着牙走了进去，将苏心抬了出来。不过眼尖的下人看到苏心的手上白皙的皮肤上面，貌似已经被蝎子蛰到了。刚刚被吓晕的苏心，如今因为中蝎子毒，彻底晕了过去。苏月一直没睡，师傅交给他的笔记，他已经看完，如今正在看第二遍。就在这时。安心轩方向传来了各种吵闹的声音。苏月一笑，看来自己的药有效了。自己下的药正是笔记上所说招引蝎子的方子。就算在这大冬天，那药粉燃烧后的气味，栖息在房子缝隙，还有房子周围的蝎子，都抵抗不了那种致命的吸引力。大冬天出现蝎子的确不妥，但是谁能查出来呢？他苏月去安心轩可是带着父亲一起的。众目睽睽之下，他能做什么？第二日，小朵便让小宝过来和苏月说了苏心的情况，因为被毒蝎子咬伤中毒。估计要躺上一段时间，而小宝说这个消息时，眼中是止不住的畅快。二小姐，你真厉害啊！因为二小姐出手，便将大小姐整地躺下。小宝由衷的夸赞，毕竟这个大小姐对他的小朵太不好了，他是活该。小宝，你说这话我就不理解了。姐姐受伤，我厉害什么？苏月看着小宝，嘴角是淡淡的笑意，但是眼神却带着警告，是小宝脑子不正常了，瞎说的。没事，小宝就退下了。小宝对上苏月的双眸，后背立马冒了冷汗。这个二小姐也不是好惹的，她这是在告诫自己别乱说话。小何，我今日交给你一个任务。苏月示意小何过来，附耳说了几句话，小何领命，匆匆跑了出去。而苏月不急不缓地换上了男装，出了府。今天他是时候要去拿春仙阁那把刀了。他眼神坚定，会飞那条右臂，他必须用这把刀砍下。第幺幺四章，凭我知道，这里是莫国太子的地盘。大过年的皇城。一大早，外面并没有什么人。忙碌了一年的人们，在这过年的几天，还是特别愿意去睡个懒觉。尤其是最近连绵细雨，更是不愿意起来了。只有极少数店铺开着，即使开着，客人也没有多少。所以这春仙阁门口站着一个看身形还是孩子似的少年，并没有多少人在意。砰砰砰！苏月直接上前敲起了门。敲门声音虽然不大，但是因为街上人烟稀少，还是吸引了附近开着店铺的人侧目。看到敲门的是个孩子一样的少年。眼中闪过些许鄙夷，看着背影还有衣服材料，估计是哪家小少爷过来。这大白天就忍不住逛青楼，估计也不是什么好人家出来的。苏月今天特意着男装，就是方便进去这春仙阁。毕竟除了昨天那离谱的情况，正常青楼女子都进不去的。开门！苏月敲门许久不见开门，又使了几分力气，还特意压低了声音叫喊：“来了，来了！这大过年的，能不能让人多睡一会？咱们姑娘们昨夜可都累着了。”随着吱呀一声开门，露面的宁妈妈带着一脸不耐烦。昨夜因为抛绣球的活动，后面生意极好，天都擦白了，春仙阁才安静下来。要不是昨夜自己的姑娘们都累着了，加上这人敲门敲得紧，她也不会亲自过来开门。我们今天不做生意，小公子改日再来吧。宁妈妈看着眼前的苏月，虽然看着有点眼熟，但是也没有细想，毕竟每日来春仙阁的人太多了，眼熟也正常。说着，不等苏月回复，便准备关门，回去继续睡觉。我要见莫景辰。苏月见宁妈妈刚开了人头大的门缝，又要关上，赶忙用手拦了一下，低声说道：“什么莫景辰，我这里可都是姑娘，小公子找人是不是走错地方了？”宁妈妈听到眼前小公子直呼太子殿下的大名，看样子好像笃定太子殿下在世的，脸色沉了下来，语调比苏月还要低沉。毕竟这事声音大了，周围人可就听到了。那我要是说找莫国太子呢？苏月轻笑，一脸的笃定，让宁妈妈心下慌乱起来。这个眼前的小公子。十分不简单，宁妈妈，你再不去通报，我可要高声喊太子殿下莫景辰了。这街上安静，若是引来了什么人，我可不负责。苏月看着宁妈妈扭扭捏捏的样子，也知道她心中在迟疑，于是毫不犹豫开口威胁
。小公子稍等。宁妈妈听苏月语气，也知道此人比不好惹，而且她居然知道这么多，那么就不能轻易放她走了。转头走向内室的宁妈妈，眼中闪过一抹阴狠。小公子请进。不多久，宁妈妈去而复返，看着苏月，脸上虽然带着笑意，但是苏月也看出来，这笑并未打眼底。她知道这一行绝对非常凶险，但是她必须来，她要赌一把。随着宁妈妈七拐八拐走到了一处僻静房门前，公子，人带到了。宁妈妈轻声敲敲门，听到里面传来回应，这才放心离去。走的时候还特意看了苏月一眼，那一眼如同在看死人。进来吧。随着房门打开，苏月站在明处，根本看不清房内啥样，只能深吸一口气，抬脚走了进去。阁下是何许人？莫景辰只看到外面走进来一位身材矮小的少年，因为苏月特意戴了帽子，加上背着光，莫景辰一开始。还真没有认出来，你的救命恩人苏月。苏月开口，根本不打算隐瞒，毕竟自己这次来就是要他帮自己办一件事。苏月，莫景辰一愣，他万万没有想到，昨夜在自己这栽了一个跟头的苏月，一大早就又跑了过来。莫景辰看着眼前走近的苏月，一双琥珀色眸子充满了探究。就是我，又见面了，莫国太子。莫景辰，苏月看莫景辰坐在桌旁，自己也毫不客气地坐在他的对面，适应了房中昏暗的光线。两人都看清了对方，你如何确定我就是莫国太子？万一认错呢？莫景辰看着眼前的苏月，心中百转千回之后，才出口：“认错了不要紧，我带你去检察司，去皇帝面前查查你的身份，不就清楚了？”苏月看着还在挣扎的莫景辰，轻笑开口：“你……”一阵雨结之后，莫景辰才接着开口：“前日我对你下手，事后我问过舒瑶，催眠之事，你应该都记得的，你却隐而不告，甚至开口替舒瑶解围。”你到底要做什么？莫景辰听到苏月张口就喊出了自己太子的身份，除了心下惊诧，更多的是隐忍的杀意。这个苏月虽说是救过自己的性命，但是若与保全自己在东幽国情报场所相比，苏月的确微不足道。但是现在他还不着急动手，他想看看这个苏月到底在搞什么名堂。最重要的是，他还没有从苏月口中套出自己想要的信息。我就喜欢与聪明人对话，我这么做的确有事要你帮忙。你知道二皇子上官南风吗？苏月看着莫景辰，听出来他已经不再否认太子身份，不过他当然也没有忽视他眼中的杀意。知道又如何？莫景辰稍微侧了侧身子，拿起桌上的茶壶，倒了一杯热茶，顺便又给苏月倒了一杯。他的母妃惠妃在城外秘密培训了一批死士，我要你帮我把这批死士都杀了。苏月眼中闪过一抹狠厉，接过莫景辰递来的茶水，一饮而尽。我凭什么帮你？莫景辰看到苏月竟然如此爽快，就喝了茶水，心下一愣，直直盯着苏月。这个苏月是笃定茶中无毒，还是笃定自己不会杀他？凭我知道，这个春仙阁是你的地盘，是莫国太子的地盘。苏月起身，盯着莫景辰，他的语气不是猜测，不是试探，而是十足的笃定。你是如何知晓？莫景辰轻轻抿了一口热茶。从一开始，宁妈妈和自己说太子身份暴露，他就没打算让那人活着走出春仙阁。只是没想到，这人居然是苏月。就算是苏月知道了自己这个大秘密，也活不长久了。第一百一十五章，莫国太子的道歉。太子殿下，你无需知道我是怎么知道的，我只是告诉你一声。若这个春仙阁暴露，那后果……苏月看着云淡风轻的莫景辰，知道自己之前说的话并没有被他放在心上。想来也是，自己孤身一人闯入人家的地盘，对莫景辰来说无异于自投罗网。苏月，你这是在威胁我吗？你可知道，本太子最讨厌的就是威胁。你信不信，我会杀了你？莫景辰手中茶杯重重一放，语气也狠厉起来。这个苏月一再挑衅，当真觉得自己不敢动手。我信，你就是不问我，我也信。苏月抬眸与莫景辰对视，两人眼中都带着挑衅的神色。你信我杀了你，还敢如此？莫景辰开口，语气带着不确定。太子殿下，你知道吗？还有一个时辰，可就是午时了。苏月并不回答莫景辰的话，而是站了起来，朝着半开的窗户望去。外面阴雨绵绵，稍远处人影幢幢。像极了要有大事发生，这与你何干？莫景辰被苏月突然转移话题，一愣之下，才顺着苏月目光望向外面。我有个丫鬟叫小何。苏月继续说，他根本听不懂的话。他一个大家闺秀，有个丫鬟，不是正常。你有什么话就直说，不必顾左右而言他。莫景辰阴沉着脸，他习过武，当然察觉到外面自己的人已经将这房子围住。一开始，莫景辰就打算，不管知道他身份的是谁，今天别想离开春仙阁。我的丫鬟，如今应该带着我写的信，站在登闻古处了吧？苏月回眸，大大的眼睛直视着莫景辰。只要我五时不与他会面，他便会敲了登闻古
，将信呈上皇帝。想来皇帝对剿灭莫国细作，应该是非常积极的。苏月重新回到椅子旁，轻轻坐下。莫景辰一愣，他没想到苏月还有这手。不过他转而一想，一个时辰，他有充足的时间将那个丫鬟灭杀，夺过信函。太子殿下，你不会以为我苏月只会写一封信吧？这狡兔还有三窟呢。苏月当然没有错过莫景辰脸上的变化，从惊诧到阴沉。想来这个太子想连小何一起杀了。你莫景辰不可置信的看着他，难道这个苏月？太子殿下，我昨夜回去，可写信写到了凌晨，具体几封信我还真的不太清楚。不过啊，太子放心，我交给的都是心腹之人，没有我的命令，他们不会打开信。不过，他们要是午时见不到我，那皇帝可能在今天或是明天便收到信哦。苏月说到这，便不再开口，而是优雅的拿起茶壶，学着刚刚莫景辰的动作倒水，还给莫景辰又倒了一杯。莫景辰的脸色黑了又黑。并没有接过苏月递过来的茶水，他在考虑苏月说的话到底是真是假。来人，去登文古处看看是否有个丫头。莫景辰盯着苏月，到底还是觉得眼见为实。如果这个苏月只是诈自己，随意编造的谎言，那自己轻易相信，岂不是笑话？外面的人应声离去，约莫一炷香时间才跑回来，匆匆回应。那登文古处的确站个丫头，在等着人回来的时间，苏月也不催促，嘴角扬起一抹自信的笑。那小何自己早上就让他去登文谷那站着，自己特意交代，站得越明显越好，他们当然能看到。不过所谓的信，不过是他湖州而已。他昨夜除了写给苏欣的信，根本毛笔都没碰。现在太子殿下可信得？现在还有时间考虑，不过要快哦。还有，你最好别再对我催眠什么，我能原谅一次已经是极限。苏月看着莫景辰，语气带着些许警告。莫景辰只觉得憋屈，自己手下都将这门围住了，就等他一声令下。可是这个命令。他实在不敢下，苏月说的话可能是假的，只不过做样子吓唬自己。但是万一呢？万一是真的，自己动了苏月之后，这春仙阁可就保不住了。不管是哪一国的皇帝，收到这种告密信，绝对都会宁可错杀不可放过的。他的太子之位，太多人垂涎，少了春仙阁，如断一臂，他赌不起。良久，莫景辰长叹一声：“我可以答应你，但是我有一个条件。”最终，他还是选择了退让。但是被一个小丫头这么戏耍，他实在不甘，于是便提出来条件交换。太子殿下，你貌似还没有搞清楚，你帮我，我帮你保密这春仙阁的秘密，这已经是个条件了，怎么还要别的？你有什么能换的吗？苏月听到莫景辰松口，心中才暗自舒了一口气，但是明面上他仍然不输气势。苏月，我劝你别太过分。莫景辰气得一拍桌子，低声警告：“我哪里过分？我苏月信奉有来有往，就是我之前救你性命，我也拿了你的暗器作为回报。”所以，你要是还想让我办什么事，拿出你的诚意。最重要的是，昨夜你对我催眠，导致我伤人，我都不与你计较。你居然还想从我这道条件？苏月丝毫不惧莫景辰的警告，而是直视他的眼睛，一字一句说得清清楚楚。莫景就这么看着苏月，从开始愤怒，逐渐变为无可奈何、良久。对于昨夜对你催眠一事，我很抱歉。我不过是想知道，你身后是不是有个高人指点你做事？如今你居然知道我的身份。那我对那个高人的存在，心里信了八分。之前的莫景辰知道苏月清楚自己的身份，第一反应就是想杀人灭口。如今因为苏月的所作作为，自己根本没办法对他下手。短暂的无力感之后，他便想换一种方法。既然灭不了他，那就与他成为朋友。苏月提及昨夜催眠之事，他就直接道歉，将自己的态度摆出来。因为他清楚，既然有这个推演能力如此高超的高人存在，与苏月结仇绝对是不明智之举。利用苏月这种有来有往的性子与之结交。迂回获得那个高人的帮助，未尝不是一个好方法。不得不说，莫景辰能在莫国那些优秀的哥哥弟弟中还能稳坐太子之位，到底是有几把刷子的。所以，你到底想说什么？想从我这得到什么？苏月看着莫景辰，沉沉开口：“他当然不傻。莫景辰身为一国太子，居然低下姿态给自己道歉，那肯定是想图谋什么。”第116章，给我找个出挑的姑娘。实不相瞒，我猜测你身后那位高人应该也会医术，我来东幽，正是为了寻到药王。救我太子妃！莫景辰想到，既然要结交，索性和盘托出。你太子妃？苏月顺着他的话，语气带着疑惑。毕竟上一世，他与莫景辰不过是一面之缘。他太子妃什么事，他还真不知道。是这样的，我太子妃因为生产时出了点差错，导致已经躺床上，不能下地行走一年有余。莫景辰听到苏月一问，也就长话短说的将主要问题透露出来。不能行走吗？苏月凝眸，生产时气血紊乱。精血亏损严重，如果加上孕期吃的过多过好，倒真的有可能出现中风之症。
。如果是中风，按师傅笔记，是以银针疏通脉络，倒是能治好。不过他心底也是猜测，毕竟生孩子会中风的事出现的极少，具体情况还真的当面看才知道。而且不能行走，也不一定就是中风导致。对，你可有办法？莫景辰看着苏月思索的样子，以为他有办法，赶忙焦急询问。没见过太子妃具体什么症状，我也不好下定论。苏月摇了摇头，毕竟这听人说两句就打包票能治好的事，他有那心也没有那本事。这导致瘫痪不能动的病因千千万，他没见真人，自然摸不清哪一条。况且莫国太医应该都不可能是吃素的，若真的是寻常一般病症，估计这莫景辰也不会冒险来到东幽寻药王。这太子妃的病定然十分棘手，他可不会没事找事，将事揽在自己身上。不知道你身后的高人能不能治？莫景辰看到苏月摇头。眼中刚出现的光芒又暗淡下来，语气带着失望。这么久以来，他自然是找了不少大夫为自己太子妃治病，他们除了能说出太子妃是中风导致的瘫痪，对于治疗一个个都没有把握。中风之症需要用银针引导疏通，但是那些大夫一个个推脱自己医术不精，其实是害怕自己一个失误会将太子妃彻底弄瘫，谁敢承担这个责任？苏月和莫景辰，一个猜到了太子妃是中风，但是没说；另一个笃定苏月的医术一般般。可能连莫国太医都比不上，也就没提。两相巧合之下，这太子妃的病倒是为此耽搁了许久。我身后的高人也许可以治。苏月听到莫景辰一口一个他身后的高人，似乎笃定他背后有人指点。如此，他倒是乐得顺水推舟。毕竟有这位高人存在，他做什么都会合理起来。你说的是真的？那位高人医术当真了得？我本来也是猜测，没想到歪打正着。莫景辰听到苏月的话，眼睛一亮。这苏月的语气，显然他承认了高人的存在。你也别高兴得太早，我还没问他，自然不知道能不能治。但是那位高人倒是真的医术了得。自从重生以来，苏月除了医术进步不少，那睁眼说瞎话的能力也是一日千里，哄得莫景辰一愣一愣的。医术了得就好，我就是想让你帮忙问问高人，能不能帮太子妃治病。莫景辰压抑着心中的激动，看着苏月，说出了自己的条件。苏月的手指如今捏着茶杯杯盖，不停地转动，显然。他在考虑这个条件，他接不接？良久，我可以帮你问问，也可以帮你说服，但是我还有一个要求。苏月看莫景辰的神态，估计也猜出他与太子妃应该感情甚笃。只要能治好太子妃，什么要求我都答应。莫景辰听到苏月松口，心里也放松了一点，言语间信誓旦旦。你这春仙阁应该有秘密培养的女子吧？苏月冷不丁这么一问，莫景辰一愣，自己这个春仙阁倒是真的有，但是苏月怎么知晓？我猜的。春仙阁规模这么大，算得上是东幽皇城第一青楼，没有后补姑娘，的确说不过去。苏月自然看到了莫景辰眼中的疑问，于是停止手中转杯盖的动作，正式道：“你是想……”莫景辰看着苏月，语气不确定：“没错，给我挑个姑娘，越柔弱越好。但是呢，也要有点自己的脾气。你们青楼教的，应该懂这些吧？毕竟自己那个柳姨娘出身青楼，对这些信手拈来，她得找个不相上下的姑娘。”没错，苏月想的正是利用莫景辰。找到一位可以和柳姨娘互相制衡的姑娘，我可以提供一个姑娘，但是你得把我的话放在心上，帮我一把，因为找不到药王，我也只能指望你了。莫景辰看着苏月，语气郑重，显然如今的他已经到了病急乱投医的地步，找不到药王，只能信眼前的苏月了。放心，话我一定带到，还会帮你劝劝的。毕竟莫景辰只让自己带话，至于那高人答不答应，那就另一番说法了。看着眼神真挚的莫景辰，他倒是一点都没有骗了人家的不忍。毕竟眼前这个莫景辰刚刚可是对自己动了杀意的，如果不是自己技高一筹，那么现在自己可能已经成了躺在地上冰凉的尸体了。对敌人仁慈，可就是对自己残忍。那就多谢苏小姐了，我这就让您妈妈挑个出挑有个性的姑娘过来。莫景辰心下大喜，连称呼都改了。来人，和您妈妈说，把花银带过来。莫景高声吩咐，门外的杀手也是搞不懂主子到底要做什么，明明让他们过来候着，准备随时杀进去的。如今倒是成了跑腿的了。不过主子命令就是天，他们只要服从便是。没过多久，宁妈妈便带着一位看起来与苏心差不多大的姑娘进来。公子，人带来了。宁妈妈进门，便看到站在一旁的苏月，见她毫发无损，心下疑惑。但是太子殿下做什么都有他自己的道理，他们坐下人的倒不可私自揣度。第117章，我要你做我的姨娘。好了，你下去吧。莫景辰扫了一眼带来的女子，低着头。不知道在想什么，是公子，这花银在那批姑娘中各项都是极为出色，简直可以做第二个舒瑶。可惜就是性子犟了点。宁妈妈临走留下了这句话，还特意看了看苏月。这个花银出生书香世家，不过家道中落，
，加上被人欺骗，才被卖到春仙阁。这姑娘脾气极倔，到现在为止偷跑了不知道多少次了，被打都不知道打多少次了。但是您妈妈敢保证，再给这个花银寻着机会，一定会跑。这姑娘逃跑的次数太多，最近一次逃跑还被莫景辰看到，那倔强的双眸给她留下点印象。这个花银生得娇美异常，熟读诗书，琴棋书画样样精通。若是能让他心甘情愿待在春仙阁，您妈妈敢保证，时间长了，可能舒瑶都要屈居第二。我是否可以单独和这姑娘说会话？苏月看着花莹，虽然花莹没有抬头，但是浑身散发的清冷气质倒是吸引了他。自然可以。莫景辰看了一眼花莹，便出了门。要人，他带来了，能不能制服就不是他管的了。房内安静异常，疼吗？苏月淡淡开口。什么？花莹一愣，不自觉地抬起头。盯着眼前的小公子，我问你，疼吗？你的手腕。花莹一抬头，苏月眼中便亮了一下。眼前这个姑娘长得倒是挑不出毛病，吹弹可破的肌肤，生的一双媚眼，加上盈盈一握的腰肢，真是个极品。可惜的是，她露出来的手腕上面带着青紫，一看就是被打了。不，不疼。花莹顺着苏月的目光看去，发现自己的手腕上的伤痕，于是局促的将袖子往下拉了拉，想盖住伤痕。你这是被打的吗？苏月上前就想拉过花银手腕查看，只见花银如受惊的兔子一般，往后快速退了几步，惊叫道：“你要是再过来，我就撞死在这里！”苏月愕然，这个姑娘貌似把自己当成了男子。莫景辰让她找个有个性的，也不至于找个这么有个性的，怪不得刚刚您妈妈走的时候，看自己的眼神那么不对劲。你别慌，我也是女子。想到这，苏月直接将帽子脱下，一头黄发就这么散落下来。你花银看到刚刚还是个小公子的少年。转眼就变成了大大双眸的少女，眼中闪过惊愕。花影，你想不想离开春仙阁？我可以带你走。苏月开门见山，提了最吸引花影的条件。你是有什么条件？花影并没有露出苏月想看到的欣喜神色，而是直视苏月询问，语气笃定：“果真是个聪明人，性子也稳重，长相也符合父亲的审美。”苏月暗叹：“这个花影，她今天要定了。”有，随我回府，做我的姨娘。苏月开口，引得花影嗤笑出声。啊，你觉得我会答应吗？花莹实在想不出，眼前这个小丫头哪里来的自信，觉得自己会答应？你现在不会，但是待会就会了。苏月抬头望着花莹，你倒是自信，我给你看个东西吧。花莹看着苏月的双眸，轻笑，随后便开始宽衣。看到花莹的动作，苏月瞪大了眼睛，还没反应过来，那花莹便露出后背，上面布满了青紫淤痕，新的叠加在旧的上面，大大小小几十余条，看起来可不异常。自从来到这个春仙阁，我逃跑了十八次，每次被抓，我都会被打一顿。这些就是证据。但是，若让我寻到机会，我还会跑第十九次。花影转过身来，看着苏月，眼中的坚定连苏月都动容了。房内窗户并未关严，一阵冷风吹入，花影的肌肤立马起了不少鸡皮疙瘩。随后，她快速将衣服穿好。小小姐，你还会觉得你几句话会比毒打十八次还有用吗？花影淡淡询问，语气不悲不喜。可是。你待在这春仙阁，早晚是要伺候客人的，你还不如随我走，啊，随你走，伺候你父亲吗？这和在春仙阁有什么区别呢？你不会想说，随你回去，只需要伺候你父亲一人吧？这种说法就是个笑话，在我心中，伺候一个人和伺候不同的人根本没有任何区别。您妈妈知道她敢逼我接客，我立马当场了断，于是每次也不过毒打我一顿，并不敢下死手逼我。说完这些，花莹也已将衣服穿好，直直盯着苏月。你只要答应和我走，我能保证你的清白。苏月自然感觉到了眼前少女的决绝，于是也改变了当初让她做姨娘的想法。那你要我做什么？花莹从来不相信有无缘无故的好意。不管做什么，我保证你的清白不会丢。事成之后，我放你自由，我给你一盏茶时间考虑。如果同意，我就喊人进来。苏月看着天色，估计也快到午时了，再不走，估计要露馅。好，我同意。花莹沉吟半晌后，悠悠开口：“毕竟自己逃了十八次都没成功。”眼前小丫头的提议倒不是不可以一试，毕竟自己有的不过是一条命而已。如果出了虎穴又入狼窝，大不了自己一死了之罢了。自己在这个世上能牵挂的不过是久病的母亲一人罢了。若不是牵挂母亲，自己早就一头撞死了。好，莫景辰，你可以进来了。随着苏月的呼喊，莫景辰推门而入。因为午时快到，他眼中也带着些许焦急。随后，苏月和莫景辰指明了惠妃培养死尸的具体位置。莫景辰听完，也保证七日之内。听候他的好消息，苏月又快速和莫景辰说了如何接走花莹的计划后，才匆匆离开。这个花莹进府
必须要有一个名正言顺的由头，而不是现在青天白日众目睽睽之下将人从青楼带走。刚出春仙阁的苏月长长的舒了一口气，终于搞定了一件大事。不过想到一件事，苏月眸子也暗了下来。莫景辰能那么自信，说出七日内便能将死士全部绞杀，这也意味着这个莫景辰在东幽安插的势力定然不小，这不是一个好消息。月儿，你怎么在这？我正想找你呢。苏月刚往登文谷那走了几步，便听到身后传来男子惊喜的声音。听到声音的苏月一愣，随后展开大大的笑颜回头：“南星哥哥，好巧！第118章，还有两个月便及笄了。你今日怎么扮作小公子了？我刚刚看你被你熟悉，要不是你帽子没戴好，露出来这头发，我还不敢喊你呢。”上官南星走上前来，双手环过苏月的头，细心的整理苏月的帽子，将掉出来的头发一点点收回去。二人离得极近。苏月都能感觉到上官南星的呼吸，耳朵蓦地红了起来。而因为接近午时，街上人也多了起来。看到两位俊俏公子如此暧昧动作，一个个眼神复杂。我我一时兴起，想换个装束玩玩。苏月想了半天，才说了个这么由头：“你呀、啊，还有两月要及笄了，那时候可算是大人了，可别想一出是一出。”上官南星轻笑，自然知道他说这话是糊弄自己，但是他也不做深究。这么快吗？苏月听到还有两个月就及笄了，没有细想便惊呼出声。不过转头算下，离自己及笄还真两个月，快吗？我倒是觉得慢了点。还有你这小身板，等我回去差人送点补品给你。上官南星看了苏月一下，眼前这丫头，因为在乡下五年吃喝都不好，看起来瘦弱的紧。我就是及笄了，也不会那么快驾驭你的。苏月听到他说嫌自己及笄慢，下意识便觉得上官南星是着急取自己，于是赶忙说出自己打算。不过因为害羞，声音如蚊蝇。你呀、啊，你这小脑袋在想什么？你放心，我不会逼着你嫁给我的。我想要你心甘情愿做我的皇子妃。上官南星看着眼前脸红扑扑的苏月，当下觉得可爱异常，忍不住用手摸了一下她的脸蛋，宠溺出声。而旁边不明真相的群众看着两个少年如此亲密动作，一个个心里惊呼：世风日下，世风日下！现在两个男子都可以这么光明正大吗？南星哥哥，苏月一愣，能有南星哥哥这样一个惊他爱他的人，他也满足了。不过，因为自己还没有成功复仇，他实在不想这么早就出嫁。最重要的是，他若是嫁出去了，柳姨娘母女谁来收拾？好了，月儿，我找你是有正事。上官南星随着苏月的脚步，默默往前走着。南星哥哥，是有什么困扰吗？苏月看到上官南星神色凝重，也静下心，关心询问。早上，上官南风便来到我府中，还特意带了一位太医，说是关心我病，特意请来的名医。我以身体目前良好，还有过年期间看病不吉利的理由。挡了回去，但是上官南风临走时候说明天再带人过来给我看看。这上官南风为何突然会带大夫去你府上？以前有这种情况吗？苏月凝眸，大大的眼睛沉思，从未有过。今天是第一次，我想着被他带来的大夫诊脉的话，我万机已除的事定然暴露。上官南星与苏月对视，二人皆从对方眼中看出深思，一定有他们忽略的地方，被上官南风察觉了，不然也不会大年初一就迫不及待带来人验证。南星哥哥最近可有与他接触？苏月轻声询问。没有，我与上官南风本就不太亲近，就前天夜里也是偶然碰到。上官南星轻轻摇头。前段日子自己都待在府中养伤，并未外出，自然见不到上官南风。既然以前从未带来过来，这段时间也就昨夜见过。那么问题，多数是出在前天夜里了。苏月轻抬右手，不自觉地抵着下巴思索后，暗自分析道：“我也许知道问题在哪里了。”上官南星听到苏月的话。眼中闪过一抹了然，定是前天夜里你砸我一下，我居然没什么大事，才引起他的怀疑。毕竟若是往常，别说砸一下，就是你轻推我一下，我也可能倒地。上官南星反应极快，自然想到了这层关系。说完后，心下暗自警告自己，以后行事必定要谨慎。嗯，大概就是因为这个了。苏月轻轻点头，也赞成了上官南星的猜测。所以月儿，我这次找你，就是想问问你，有什么办法能瞒过大夫检查的？毕竟如今朝廷局势。我还是带着病更加保险一点。上官南星自然不傻，惠妃势力庞大，上官南风与惠妃至今没有动他，自然是觉得自己命不久矣。与其花功夫对付自己，引起皇帝的反感，这些时间还不如扩充自己的势力。但是，一旦让他们知道自己顽疾已除，上官南星相信这个惠妃会第一个对自己出手。大夫问诊，极大多数都是靠切脉。我倒是有个方子，可以将你脉搏暂时压制下来，变得凌乱微弱，看起来就像久病未愈。但是这药方极为霸道，切不可多用。南星哥哥，若是今日没什么事，可以和我先去找小何，待会在一起去我药店，到时候直接配药于你，也方便点。苏月走得不慢，
，两人聊天的功夫，他便远远看到小何站在登文谷不远处，因为他特意交代不能直直站在谷下，这样太过引人注目，所以小何站的离登文谷还有点距离，别人路过也只觉得这姑娘许是在等人。小姐，小何百无聊赖之际，便看到有人往他这边走来，其中一个虽然身着男装，但是他一眼便瞧出来是自己的小姐。于是赶忙脸上带着笑跑过来迎着，你做的不错，跟我走吧。苏月见小何向自己跑过来，也停了脚步，带小何走近，三人这才转头往季春堂方向走去。今日虽是大年初二，但是因为怕有特殊情况，苏月只留了一位自愿守店的人，其他人都放去回家过年了。因为过年期间买药实在不吉利，不到万不得已是没几个人愿意出来买药的，所以这季春堂实际上从早上开门到现在，一个客人都没有见到。这倒也方便了苏月自己拿药。又亲自细心磨成药粉，分成四包交给上官南星。而上官南星将药拿着后，两人又出去逛了一下午，这才天擦黑的时候将苏月送回丞相府，自己才回三皇子府。第幺幺九章，母子二人协力逼迫。三弟，你去哪里了？我可等你好久了。上官南星刚回到府上，便听到熟悉的上官南风的声音。黑夜的掩盖下，他的眉头轻轻皱起。二哥，你这是？上官南星自然注意到了他身后的人。正是白天带来的大夫，看来自己这个二哥不达目的誓不罢休啊！也是二哥，我担心你，还是觉得让大夫给你看看，这样我才放心。上官南风强行扯出一抹笑意，自己也不想现在过来，自己早上来过一趟后，回去便被母妃骂了一顿，自己这么容易就被上官南星打发，还说明日再来，这不就是完全留时间给上官南星准备吗？所以骂完后又玉手一挥，将自己赶了过来。不过他也觉得母妃说的有道理，所以这才下午又带人过来。只是没想到，等了上官南星一下午才见人影。二哥果真是心系三弟病情，这过年期间，寻常人家都能不买药就不买药，怕出了眉头。二哥倒是不信这些。上官南星看着上官南风，语气带着些许讽刺，听得上官南风脸一红。三弟，你别多想，我也就是担心你的病情。这个大夫可是我特意找的，医术极佳。上官南风刚想仔细解释，便听到外面下人高呼：“皇上驾到，惠妃娘娘驾到。”随着门外下人高声传叫。正门处逐渐显现一身明黄衣服走进来的皇帝，在场众人一个个慌忙跪下，高呼万岁：“都平身吧，朕也就是以父亲身份来看看皇儿，都不必多礼。”皇帝摆了摆手，声音带着些许威严，众人这才起身。不过大多数人都不敢抬头，把头低得极低。而旁边的惠妃听到皇帝说以父亲身份过来，一双美目沉了又沉。这个上官南星，若是真的病好了，自己肯定要想办法下手除了他。星儿，这位大夫。可是你二哥花了功夫特意寻的，你就让他看看吧。皇帝看着上官南星与上官南风皆站在院内，怕细雨淋到上官南星，使病情加重，这才示意大家全部去正厅。而上官南星一听父皇开口，便知肯定是惠妃怕上官南风把事情搞砸，这才带皇帝过来，让自己毫无拒绝的理由。想到今日估计是躲不过这大夫了，上官南星这才借口自己衣服湿了点，得到皇帝允许后，才去房内换了一件胡兰圆领长衫，离开的时候。自然是将苏月给的药粉和着水喝下。等到上官南星现身，皇帝与惠妃早已在正堂坐好，旁边还有脸上带着些许焦急的上官南风。可嗨嗨，父皇不是我不想成了二哥的好意，实在是过年期间看病忌讳。上官南星刚现身，便又假意咳嗽几声，解释自己不让大夫看病的缘由。这皇帝听到上官南星的话，也觉得有点道理，犹豫之间，旁边的惠妃开了口：“三皇子说的虽然极有道理，但是这病可万不能耽搁。”说不定这位神医就能治好你的病，这样的话，三皇子岂不是少受一天罪？惠妃娘娘一双美目在上官南星脸上转了又转，心下起了怨毒。她想起三皇子的生母，三皇子长得和那女人至少六分相似，这也是皇帝特别宠爱三皇子的理由。当初要不是自己手段狠厉，想来自己都要屈居那女人之下。那女人对皇帝的影响极大，就是如今那心妃，宠幸的人总有点相似那个女人的地方。可嗨嗨，惠妃说的并不是不无道理，但是咱们嗨嗨。东优一直将过年期间瞧病视为大忌，就是寻常人家今日都不去买药，很怕会带来一年的霉运。星儿今日就非要瞧这个病吗？咳咳咳！上官南星一句话说的断断续续，咳嗽异常。一开始他的确是装咳嗽，如今药效上来，还真的咳得停不下来。你看看你，都咳成什么样了，还不看大夫？皇上，你也劝劝三皇子。在惠妃看来，上官南星如今极力推辞，定是因为心虚，他肯定是病好了。甚至这个咳嗽，听在耳朵里再真，他也觉得是装的。皇儿，要不你？皇帝看着上官南星不停的咳嗽，心下也担心起来，刚想说什么，却被上官南星打断。
。可嗨嗨，父皇，咱们东幽一直信奉的东西不是空穴来风，如今惠妃非要让我今日看大夫，可嗨嗨，我心中也是感激异常。但是看病可以，皇儿有一个要求。上官南星如今脸色都有点惨白起来，脚步虚浮，皇帝看到立马赐座。星儿有什么要求，尽管说便是，听父皇话，情绪不要激动。皇帝眼中满含担忧。看得上官南风眼中闪过一抹妒意，我要亲天监过来给我补一卦。今日我瞧了这病，会不会影响下一年气运？可嗨嗨！上官南星抬起右手，眼下可以。准！皇帝听完，立马招了招手，示意随从传唤青天监。嗨嗨咳！就在这时，上官南星一阵剧烈的咳嗽，引得惠妃心神一动，悠悠开口：“皇上，要不先让大夫瞧着吧？这心儿咳嗽的厉害呢。”在惠妃看来，上官南星又是搬出初一看病倒霉。又是要让青天监卜卦，不过是想推脱大夫看病想的理由。如今青天监还没来，得赶紧让大夫瞧着，不然待会青天监来了，可就不好办了。于是说完，又眼神示意上官南风开口：“就是三弟看起来难受的紧，这大年初一看大夫会倒霉，不过是民间说法，父皇不必有所顾忌。”上官南风自然看董母妃眼神，顺着话说下去：“是啊，皇上，不过是民间传闻，做不得真，还是赶紧看病才是正事。”惠妃盯着上官南星，每次他说到看大夫，上官南星眼中便闪过不易察觉的慌乱之色，让他确信上官南星可能真的在装病。于是，想让他看大夫的心越发迫切。既然惠妃与二哥如此说，那我就先看大夫吧。等青天监来，再不挂也不算太迟。上官南星轻声开口：“眼前这对母子这么想知道自己底细，那就别怪他反击了。”第120章，再次吐血的三皇子。既然三皇子实在不是，那周大夫，麻烦你了。惠妃听到上官南星终于松口，只当是自己和上官南风配合起了效果，于是开口让大夫赶紧上去诊治。小人领命。虽说周大夫年纪有点大了，头发都花白了一半，但是反应速度倒是没得说。惠妃刚示意，他便立马弓着身子走到上官南星旁边。上官南星此时坐在椅子上，周大夫从药箱里拿出来一个手枕，放在旁边檀木桌上，示意上官南星将手腕搭上。等上官南星手腕搭上后，这才将腰又往下弯了弯，仔细切起脉来。而惠妃就这么死死盯着周大夫的动作，皇帝没看到的角落，一双手将帕子绞得死紧。就在这时，青天监的诸葛大人诸葛若堪堪赶到，路上他也大概听了喊他来的下人说了个大概，自然对在场情况有所了解。诸葛若是一个约莫三四十左右的中年男子，身材瘦弱，本来太过瘦弱的人是很少有气场的。但是这个诸葛若，看他的眉眼，给人感觉一身正气凛然，丝毫没有猥琐的感觉。臣参见皇上，吾皇。诸葛若刚刚想说完客套话，就被皇帝无情打断。好了，不必说那么多，给三皇子补一卦，看看三皇子今日瞧了病，是否影响下一年运势。皇帝说完，又摆了摆手，示意诸葛若可以起来占卜。诸葛若本来就是上官南星的人，在听到三皇子一直推脱瞧病，说是怕过年期间惹了晦气，他就知道三皇子是不愿意切脉的。只见他一脸凝重的将手中木牌丢到地上，后来又连续丢了两次。奇怪的是，皇帝他们虽然看不懂卦意。但是三次出现的正反面居然都相同，这个木牌自然是被诸葛若做了手脚。他在用最简单的办法让皇帝看出不寻常。诸葛若最后一次拾起木牌时，在低头时候趁机瞥了一眼旁边的上官南星，只见上官南星正在被一大夫诊脉。与上官南星对视之时，上官南星微不可察的点了点头。诸葛若立马明白了三皇子的意思。诸葛大人全名诸葛若，不过大多数人见面都喜欢叫一声诸葛大人，毕竟眼前的诸葛大人能掐会算。倒是单得大人二字，这这，诸葛若脸色突然发白，连说了三个这字，手里拿着木牌，一个劲的发抖，仿佛遇见了什么不好的事。皇帝见诸葛若这个反应，脸立马沉了下来。他虽然不懂卦象，但是他能看懂人的反应。这个诸葛若的反应好像不太妙。要知道，皇室成员一直信奉青天监的卦象，要不然之前皇帝也不会听从青天的卦象指示，将苏月接回来。启禀皇上，臣臣不敢说啊。诸葛若拿着木牌，手指哆哆嗦嗦地抖着，仿佛真的被吓到一般。但说无妨，赐你无罪。皇帝听到诸葛若的话，脸又黑了半分，一股不祥的感觉从脚底升起。这卦象显示，今日有一龙子冲撞年兽，这接下来一年估计要有大劫难。而且臣怕卦象有误，特意连补三次，可次次都是相同卦象。诸葛若眼睛一闭，快速说出口，而随着他话出口的，还有“噗”的一声，众人一愣，循声望去。上官南星居然喷出一大口鲜血，父皇别怪二哥，他们也是为我好。上官南星说完这句，心满意足的晕了过去，瘫倒趴在桌子上。而一旁的周大夫本来把脉时候
，就觉得三皇子脉象凌乱异常，并且十分虚弱。而是最可怕的是，随着他把脉时间的延长，这脉搏跳动的越来越没有章法，最终自己还没说话就被喷了一脸血。心儿，皇帝见上官南星吐血晕倒，惊得从椅子上站了起来，慌忙跑过去将上官南星扶着，看到他嘴角都是鲜血，惨白的脸庞上鲜血看起来异常刺眼，一股凉意从脚底升起。皇上，皇上。这可能就是大劫啊！诸葛若看着上官南星晕了过去，又极其夸张的提醒了皇帝一下，而皇帝右手托着上官南星的后脑勺，一张脸黑的快滴出水来，却没有说一句话。但是任谁都能看出来，皇帝在愤怒的边缘。诸葛大人，你别瞎说，不过是诊了一脉，哪里会有你说的那般严重？我看三皇子是今日正好凑巧病发，风儿带着周大夫过来，倒是碰巧了。周大夫，现在就给本宫替三皇子医治，还好你在这，不然像平时请太医，都得耽误点时间。惠妃到底是惠妃，这么多年能稳居后宫前三的位置，到底是有两把刷子。几句话就把皇帝的怒气抚平了一点。而刚刚被上官南星晕过去时说的那句话，吓得脸色惨白的上官南风，如今也已恢复了正常。毕竟刚刚上官南星那句话，明着让父皇不要怪他，可父皇最见不到的就是上官南星受到伤害。要是没有母妃刚刚的一番话，上官南风敢保证，今日上官南星有个好歹，他也别想好过。小人领命。被喷了一脸血的周大夫，这才回过神，抬起右手，熟练的用袖口抹了脸上两把，这才哆哆嗦嗦来到皇帝面前站着。没有皇帝的命令，即使惠妃开口，他也不敢轻举妄动。尤其现在这皇帝脸色极其不好看的情况下，他怕自己一个不如皇帝意思，便丢了脑袋。惠妃让你诊治三皇子，你聋了不成？在这傻站，要是三皇子有个好歹，你今天就别想回去了。皇帝拉过上官南星右手，轻轻托着，悬在半空。示意周大夫过来，而一旁的惠妃看到皇帝如此做法，一双美目闪过恶毒。这个上官南星，貌似皇帝也太过宠爱，他现在倒是有点害怕了。皇帝这样宠爱三皇子，会不会明知三皇子重病缠身，还会把皇位传给三皇子？这对他和上官南风来说，都不是一个好消息。第121章，苏月与上官南星默契联手，启禀皇上，这三皇子病症实在太过诡异，脉象还极其虚弱，恕奴才。奴才学艺不精，这周大夫搭着上官南星的手腕把了又把，额头上都开始冒起来汗。这脉象他之前从未见过，实在无能为力，想着耽误时间也没用，索性心一横，说了出来：“周大夫，你是不是没有仔细瞧着？你可是风儿带来的神医。”惠妃听到周大夫居然说无能为力，本来觉得能稳住情势的他有点慌了。若是上官南星今夜不好转，不管是不是诸葛若说的大劫，他和风儿今夜肯定不好过，毕竟。人的确是在他们母子逼迫诊治下才晕倒的。若皇帝就是想不开，就是觉得是他们母子导致的，那问题就麻烦了。拖出去，砍了。皇帝出生，语气里没有丝毫感情，让人听着感觉比这隆冬天气还冷。父皇，三弟本就体弱多病，好多太医都瞧不好，晕倒更不是第一次，这么就要人脑袋，是否过于武断？上官南风听到父皇直接让人砍了自己带来的大夫，赶忙试图阻止。他可不是良心发现，想保下周大夫的性命，而是这大夫是他带来的。如果这次命都丢了，那下次还有谁愿意过来帮他验证上官南星生病真假？上官南风，你最好祈祷你三弟今夜无事，否则，来人，将这个大夫给我拖下去砍了。皇帝沉着双眼看着上官南风，显然因为周大夫没办法医治，皇帝的怒火达到了极点。周大夫知道自己命快没了，一边哭喊，一边叫着皇帝饶命，结果还是被侍卫拉走，一会便没了声息。这周大夫一死，倒真如上官南风所想，之后基本没有大夫敢跟着他来这三皇子府，而三皇子也因此舒服了不少。不过这都是后话了。皇上，风儿不过是可怜一条人命，惠妃见皇帝居然连名带姓喊自己儿子，也知道事情不小起来，赶忙说话打圆场。惠妃，一开始你就和你儿子一唱一和，非要在今日给星儿诊治，你是不是以为我老糊涂，听不出来？我现在倒是觉得，你们是不是明知道有这个过年期间不诊病的传统？特意就带人过来，想克死心儿。皇帝又带着相同的目光扫视了惠妃一眼，而惠妃知道此时皇帝心系上官南星安危，什么都听不进去，于是也不再说什么。场面就这么僵持起来。就在上官南星准备苏醒之时，倒是听到旁边若风焦急的声音：“启禀皇上，上次三皇子晕倒，就是丞相府苏二小姐治好的，这次奴才再去请一趟吧。”若风虽然知道上官南星这次晕倒是装的，但是因为之前有吐血，到底还是不放心。于是出声询问皇帝，而皇帝听到后也立马想到之前金銮殿上的那个丫头，于是赶忙让若风快去快回。而此时的苏月
，因为苏心被咬，到现在没有苏醒。柳姨娘心疼不已，在丞相面前咬死肯定是苏月下的手。因为柳姨娘哭的梨花带雨，加上苏心被咬的实在离奇，毕竟这大冬天哪里会有那么多毒蝎子出现，而且还就都进了苏心的房间。所以说没有蹊跷，丞相也不会相信。但是苏月这个女儿，前日晚上自己还觉得对她有所愧疚。虽说苏月也会点医术，但是打心底，因为昨夜的事。苏丞相还是有点相信苏月的，但是又实在磨不过柳姨娘一哭二闹，要找个说法。苏丞相索性心一横，将苏月叫来与柳姨娘对峙。毕竟苏月这丫头的嘴，要是能吃亏，苏丞相是半分不得相信的。就在苏月和柳姨娘对话期间，门外下人匆匆来报，说是三皇子晕了过去，需要苏月赶紧过去。苏月一听三皇子晕了过去，心下也有点慌神，毕竟自己开的药根本不会让人晕倒。于是，在柳姨娘咬牙切齿之下。苏月直接无视他，回了平月轩，拿起药箱便随若风走了。苏丞相见到如此情况，倒是一点不怪罪苏月招呼不打就走了，而是心里打起了小九九，于是又骂了柳姨娘一顿，警告柳姨娘不要再无端怀疑别人。毕竟如今自己的女儿苏月可是县主，若是再成为皇子妃，那自己的朝廷地位定然稳固。等到苏月匆匆赶到三皇子府，居然见到皇帝跟惠妃也在，匆忙行完礼后，便直接拉过上官南星的右手切脉。如今因为药效开始消退，这脉搏倒是逐渐平稳。虽然路上若风将前后情况都告诉了苏月，也告诉苏月三皇子在装晕，但是没有亲眼看到，那颗心总归吊着。如今彻底放下了心，但是苏月表面脸色却越来越难看。既然他南星哥哥想要做戏，那他就陪他做戏。这上官南风母子今晚定要他们栽个跟头。苏月，心儿怎么样？皇帝见苏月脸上不好看，一颗心又吊了起来。而惠妃也没了之前雍容尔雅的感觉，紧皱着眉头盯着苏月一举一动。经过刚刚一段时间的冷静，她也意识到今夜她太过着急，太想知道上官南星病情到底有没有痊愈，而失了分寸。最重要的是，她陪在皇帝身边快二十年，今夜是最失态的一夜，一切都要怪上官南星那有意无意露出来的慌张神色。那神色仿佛一根看不见的线，牵着他，让他特别想知道他到底有没有装病。回皇上，臣女虽然不知道发生了什么，但是三皇子这晕倒可能与玉器玉机没有及时疏通有关。臣女斗胆，之前是否发生了让三皇子为难的事？苏月看着上官南星惨白的脸色，眼眸中闪过一丝心疼。自己开的药方虽然已经极力控制药量，但是终归太过霸道。惠妃，南风，你们还有什么话说？皇帝一听苏月说让心儿为难的事，一下就想到刚刚这对母子一唱一和逼迫心儿之事。定是星儿心中极其不愿，这才遇气导致晕倒，于是高声呵斥：“皇上都是臣妾的错，不关风儿的事。臣妾只不过担心三皇子身体。”这才，惠妃自然也听到了苏月的问话，这话摆明了就是针对自己的。跪倒在地的惠妃一抹不甘涌上心头，自己筹划十几年，好不容易让皇上对风儿有所改观，可不能被眼前的丫头搅乱。第幺二二章，上官南风的怒吼：“你以为？你以为？什么都是你以为？”朕平时就是太纵容你，皇帝责骂惠妃一句后，这才询问苏月上官南星的病情，又关心能不能治好，什么时候苏醒。苏月一一谨慎回复，毕竟之前他也了解上官南星的病情，于是尽量贴近之前病症，说的稍加严重一点。皇帝就这么静静听着苏月陈述，一张脸也随着苏月说的越来越沉。一旁的上官南风，因为之前惠妃将所有过错揽去，他本想争执几句，但是对上惠妃带着警告的眼神。这才没出声，不过那种无法说出心中话的感觉太过憋闷，就如同被人扼住了喉咙。上官南风的脸色也不好看起来。那青天剑的诸葛若说什么冲撞年兽，他是一个字都不带信的。还有什么大劫？那诸葛若就是在放屁。上官南风就这么看着上官南星，那苍白的脸色，嘴角上的血迹自己被苏月擦拭干净。看着苏月温柔的动作，他感觉有股不可名状的酸意涌向喉咙。为什么？上官南星到底有什么好？病痛缠身、手无缚鸡之力的上官南星，到底哪里吸引了苏月？上官南风就带着不甘的眼神，死死盯着苏月，而他这不加掩饰的神色，也被皇帝不经意间看到。皇帝是个过来人，自己二儿子血气方刚，这种眼神代表什么意思？他当然懂的。但是上官南风可以喜欢任何人，就是不能碰苏月，他不允许。苏月是注定要给心儿的冲洗的，无关赌约。惠妃伴君这么久，皇帝的心思，他倒是猜对了。在皇帝心中，苏月一直是上官南星的良药，这也是为什么苏月之前在金銮殿那么冲撞他，他也没有要苏月命的根本原因。在皇帝看来，
，任何人任何事都比不过上官南星一条命。就是他的二儿子，肖想苏月，他肖想苏月，也就是想要上官南星的命，他不允许。皇帝又瞥了一眼上官南风，看到这个二儿子到现在还在看着苏月，丝毫没有察觉到自己的目光。皇帝不发一言，眼神中蕴含太多情绪。旁边跪着的惠妃头一直没敢抬起来，自然没有注意到皇帝此时的眼神。之前惠妃再三叮嘱上官南风不可随意动苏月的原因，就是怕皇帝察觉。只是惠妃千筹花万筹谋，到底还是被皇帝察觉到了。皇帝这辈子就是皇后都没有得到过他的爱，他这辈子最爱的女人是上官南星的生母贤妃。而且当年皇帝独宠贤妃一人，搞得后宫怨声载道。那后宫中想搞死贤妃的，可不止惠妃一个人。后来贤妃为了生上官南星，血崩而死。当然，贤妃的死肯定是有惠妃一份的，但是也不仅仅只有惠妃。本以为贤妃死了也就算了，留下个病殃殃的黄豆芽似的三皇子，能有什么浪花？于是不再关注三皇子这边，而是把大部分力气都用来在后宫中争斗，为上官南风称帝铺路。可是惠妃千算万算，就是没算到，随着上官南星的长大，越发长得像贤妃。皇帝对贤妃的死本就郁郁寡欢，觉得对不起贤妃。随着上官南星长得越来越像贤妃，出于愧疚弥补的心思，对上官南星而越发宠爱。苏月见气氛营造到位，这才深吸一口气，仿佛下了什么重大决定似的开口：“启禀皇上，臣女斗胆，想替三皇子说句话。刚刚路上，若风已经大致告诉我之前情况。这过年看病本就忌讳，不到万不得已，就是普通百姓都不会去药铺。而且诸葛大人刚刚也费心给三皇子补了一卦，不管卦象是否准确，三皇子的确是因为此事郁结昏迷。我能治得了三皇子一次，那么会不会有第二次、第三次，甚至好多次？”三皇子本就病弱，受不得刺激，就算是寻常人被人这样逼迫，心里也不会舒服。臣女见皇上怜爱三皇子病情，也就斗胆多说了一些。三皇子的病经不起这样折腾，若皇上真心垂怜，希望以后这样的事不要再出现，否则就是大罗神仙来了，可能。放肆，莫口出妄言。苏月话还没说完，便被皇帝打断。他实在听不得上官南星会有怎样的后果。刚刚自己不阻止惠妃二人，也是因为惠妃说的有点道理。而且这过年看病也就是一个忌讳，他倒是不觉得会真的应验。就算是刚刚诸葛若说的卦象，他也只是半信半疑。倒是苏月所说，星儿因为郁结导致晕倒，听起来靠谱很多。星儿，这次是父皇大意了。皇帝垂眸，看着脸上毫无血色的上官南星，心也跟着难受起来。皇帝最怕上官南星出现这种脸色，因为与他母妃相似的脸，每次出现这种脸色，他都不由自主想到十八年前那一夜。自己心爱的女人死在自己怀中，当时也是同样惨白的脸色。惠妃、风儿，以后朕不允许你们做出类似今天的事。还有，这三皇子府，以后你们就别过来了。如有下次，别怪朕无情。皇帝说完这话，连头都不曾抬一下，只是看着双目紧闭的上官南星，不再说话。皇上，臣妾真的是好意啊！惠妃听完皇帝的话，不可置信的抬头，就因为这个，就将他们母子逼如蛇蝎吗？父皇。你是不是太过偏爱三弟了？上官南风听到皇上的话，到底还是不满出声。朕做什么还不需要你来智慧？皇上依然听出来上官南风话里的不满，但是他毫不在意。风儿，别说了。惠妃听出上官南风语气中的不满，怕他出什么篓子，赶忙出声阻止。但是上官南风如今只想一吐不快。自己这个三弟，父皇平时疼爱他就看在眼里，这也是为什么他从小到大一直喜欢欺负上官南星的原因。他觉得父皇的父爱几乎全都给了上官南星，他也是父皇的儿子，凭什么一个眼神都舍不得给他？他不服，从小到大都不服。加上今夜发生的事，上官南风终于歇斯底里般喊出了自己的不满。即使一旁的惠妃一直在示意他闭嘴，但是憋在心底的话一开口，带着委屈，便如决堤的洪水般收不住闸。第123章，实力才是硬道理。父皇、母妃，到底凭什么？我也是父皇的儿子。我不过是年长三弟一岁，凭什么他就能得到父皇如此重视？难道就是因为他有病，从小到大就能分得父皇全部的爱吗？小时候，父皇什么好东西都紧着三弟，根本不管我多么想要，我也只能拿到三弟不要的。如今就因为三弟晕倒，您便不让我再来三皇子府，如此逼我如蛇蝎。父皇，您当真一点不考虑儿臣心里的想法吗？儿臣，啪的一声，上官南风的脸上重重挨了一巴掌。上官南风红着眼，止住了一句接一句的怨语，也看清了给自己一巴掌的人，正是自己的母妃惠妃。我让你闭嘴！
。惠妃看着自己儿子脸上清晰的巴掌印，自己的手掌还在发痛。为了阻止风儿在口无遮拦，他这一巴掌下手极重。好了，风儿，以后我不想再听到这些话。皇帝自然听出了上官南风话里的不满，但是那又怎样呢？他的二儿子上官南风，即使没有自己的父爱，他还有一个全心全意对他的母妃。但是他的心儿若自己都不在意，那心儿就什么都没有了。若是如此，他哪有什么脸面去见贤妃？他必须要照顾好心儿，这样皇权之下，贤妃定然欢喜。皇上是臣妾教导不周，等回去定狠狠责罚。惠妃说完，看着皇帝波澜不惊的眼神，自然也清楚，刚刚风儿那番话，就是一点波澜都没在皇帝心中惊起。毕竟皇帝所有的温柔都给了那个女人和上官南星，哪有余光会施舍给他其他的子嗣？在皇帝的眼中，上官南星。是他和那个女人爱情的见证。想到那个女人，惠妃只有一种无力感。本来以为人死了就结束了，没想到自己到现在都争不过一个死人。他的心中嫉恨，风儿的委屈。他身为母亲，哪里不懂得，甚至感同身受。但是他没办法，没办法左右皇帝的想法。惠妃隐忍着眼中泪水，瞥见一旁的苏月面无表情，一股恨意从心底升起。本来自己都控制了局势，谁成想杀出来一个苏月？这苏月诉说上官南星的病情时，句句不离玉洁，导致晕倒。这不是明摆着在提醒皇帝，三皇子是被他们母子气晕的吗？想到这，惠妃眼中闪过恶毒，犹如那黑夜中潜伏在暗处的毒蛇，随时准备露出锋利的牙齿给人一口。这个苏月太过聪慧，但是她也看出来，苏月对自己的儿子并没有什么想法。这样的女子，若没有办法纳为己用，只能毁灭。苏月看着上官南星，回想着上官南风的话，心中怅然。皇帝对上官南星基本都是有求必应，就是上一世皇位之事，也是上官南星主动退让，这才让上官南风当了皇帝。不管是上一世还是这一世，上官南风刚刚说的话，有一句一直是对的，就是对于上官南风来说，不管皇帝赏赐什么东西，他只能等上官南星挑剩下了，才有资格去拿。就是皇位都是如此，这个皇帝倒是真的把上官南星宠到骨子里。皇上，臣女现在准备给三皇子施针。三皇子一会就会醒来，您不必过于担心。苏月说完，便从药箱里掏出银针，往虎口扎了一针。嗯，随着苏月一针而下，上官南星也从昏迷中醒了过来。他睁开迷茫的桃花眼，向着周围望了一眼，看到上官南风双目通红，望着自己，他心中闪过一抹复杂。刚刚上官南风的话，他不是没有听见，他也没想到上官南风对自己的态度竟是这么复杂。而在上一世，他根本从来没有听过上官南风和他说过这样的话。上一世的上官南风，在惠妃的教导下，对自己的态度一直是很和善的。父皇，我晕了多久了？怎么苏二小姐也来了？上官南星开口，声音沙哑。不久，苏二小姐是过来给你治病的。心儿放心，以后你不愿意的事，你只要说不愿，父皇绝对不会逼迫你。皇帝看着上官南星苏醒，心下也重重舒了一口气，瞥了一眼苏月，心中对赐婚之事更加笃定。这个苏月有这种医术，就算冲洗后心儿病病未痊愈。但是他侍奉在星儿左右，倒也不是个坏事，至少星儿犯病也能及时处理。想到这，皇帝眼中闪过一抹算计。就算这赌约，小丫头赢了又怎样？他身为皇帝，只要想做的事，便会有一万种办法促成这件事。等苏月及笄后，他定然会想办法让苏月心甘情愿嫁进三皇子府。父皇怜爱，而臣惶恐，而臣谢父皇。上官南星这才装作很艰难似的，准备爬起来行礼，却被皇上手势阻止，示意他坐着就行。对了，今夜苏二小姐就宿在三皇子府吧。星儿刚刚苏醒，朕害怕还有什么后遗症。皇上看着苏月，眼神坚定，语气不容反驳。惠妃一听皇帝如此说，心中警铃大作。皇上似乎有意将苏月与三皇子捆绑在一起。这苏月如此聪慧，而且看起来医术也颇为了得。如果成了三皇子的人，不管是哪方面，都对风儿极为不利。但是因为上官南风对苏月的心思，惠妃还是想给苏月一个机会。如果她识时务，投靠自己儿子。那么自己可以既往不咎，毕竟这么一个优秀的女孩子，能成为自己儿子的助力，绝对有利于儿子争夺皇位。想来也是可笑，上一世的苏月一心一意为了上官南风，都讨不得惠妃一丝欢喜。如今三番两次引惠妃不快，那惠妃居然还愿意给苏月一个机会。说到底还是实力的问题。这一世的苏月，不管是医术、聪慧，还是现主地位，对上官南风来说都是极其有利的。这才是惠妃看重的地方。臣女正有此意。毕竟三皇子刚刚苏醒，也不知道有没有暗伤。臣女待会仔细查探一番。只是家父那边，苏月本来想不待在三皇子府，但是转念一想，自己答应留下来，不正暗示皇帝，三皇子此事伤得不轻，需要自己留下观察吗？苏丞相那边，你无需担心，
，待会我传一道圣旨过去汴城，你在这仔细给心儿瞧着，待会有没有事都给我传个信，我好安心。风儿还有惠妃，随我回宫吧。果然，皇帝一听苏月说三皇子玉洁晕倒，可能还有暗病，冰冷的眼神便甩向惠妃二人。而惠妃听到苏月的话，脸色一白。这个苏月频繁提起三皇子晕倒，引起皇帝对他们的不满，到底是有意还是无心？第124章，三皇子又中毒了。临走时，皇帝又叮嘱了几句，这才带着惠妃和上官南风离去。看皇帝的脸色，估计待会去宫里又有一番说道了。而刚刚上官南风离开时，神色复杂的看了苏月一眼，那落寞的神色，好像苏月做了十分对不起他的事似的。苏月只当没看到，搀着上官南心往室内走去。上官南风见苏月如此无视自己，感觉自己一腔热血泼了地，一番难受之后，眼神逐渐冰冷。他上官南风现在开始想要的东西就是抢。也要抢过来，苏月越是无视他，他就越想让他臣服在自己脚下。强扭的瓜不甜，他上官南风非得扭下这个瓜不可。总有一天，苏月你会跪在地上祈求我的垂怜。南星哥哥，我之前都没发现你倒是挺会演戏嘛。苏月和上官南星进了内室，确定无人之后，苏月才放开了话。哼，不过是之前晕习惯了，别人是久病成医，我呀就是久病会装病。还有啊，就是我找到了一个好伙伴。特别会配合，上官南星看着苏月轻笑，自然不在意苏月话中带着调笑。你又取笑我？苏月尴尬的用手挠了挠头发，轻声回道：“倒不是我取笑你，我只是觉得呀、啊，我们的默契越来越高了。”上官南星走上前去，轻轻环住苏月的腰肢，将整个头颅埋在苏月颈间，深吸了一口气。南星哥哥，苏月因为他的动作，整个身体都开始僵硬起来，尤其脖梗不自觉的起了一层鸡皮疙瘩。别动，我就是想抱抱你，不会做别的的。因为搭在自己颈间，上官南星的声音略显沉闷，在苏月耳边震荡。月儿，可曾用饭？要不我让厨子给你做点。良久，上官南星才松开苏月，灯光掩映下，苏月的脸红的像是煮熟的虾子。对了，南星哥哥，说到吃饭，之前向你下毒的人可有抓到？苏月听到上官南星提及做饭，这才想到之前上官南星因为中了砒霜之毒的事。没有，查了几天，毫无头绪。自从上次中毒，走漏了风声。饭菜已经好长时间没有被下毒了。上官南星说到这，脸色也稍稍变了变。从上次事发后，府内下毒的人停止了投毒，但是他知道这府里一直有条毒蛇在盯着自己。这段时间，每顿饭每道菜都是由专人是毒后他才食用，从早到晚一点不敢松懈。而中毒之事，自己也压了下来。若是让父皇知道，他府上所有厨子还有接触食物的下人，估计都活不下来了。南星哥哥，你想不想把下毒之人抓出来？苏月皱着眉头思考一会后，神秘兮兮的向着上官南星询问：“我当然想，我之前派人查了，最终只能查出这人极有可能混在膳房。但是膳房人数众多，又加上最近那人没有动作，这彻查也就搁置了下来。”月儿这么问：“难道月儿有办法？”上官南星自然巴不得那人出手，这样自己布置的网才能收起来。天机不可泄露，既然已经知道那下毒之人就在膳房，那么今夜咱们就可以行动。苏月一展笑颜，直接拉着上官南星。让上官南星指路去了皇子府的膳房，月儿这是在做什么？上官南星看着在厨房忙来忙去的苏月，笑道：“一旁的下人因为三皇子过来，吓得站在一旁不敢出声，只能低着头，偶尔偷偷抬起头看忙碌的苏月一眼。毕竟之前可是出了三皇子中毒的事，三皇子心善，将是压了下去，也未惩罚他们，他们心中对三皇子自然感恩戴德。我向你们说一下我的身份，我姓苏，会点医术，现在来这膳房。”是给三皇子做食补，你们也别站着呀！你帮我洗了砂锅，你去给炉子引火，然后砂锅烧水，你帮取点红糖，你去帮我拿点红豆，还有你将红枣清洗切好，你去洗一小把花生。苏月自己忙碌的同时，又开始指挥膳房中人。那些人看到这姑娘是三皇子亲自陪着过来的，自然不敢怠慢。苏月怎么说，知道谁，谁就赶忙跑去帮忙。上官南星就在一旁看着膳房内，随着苏月的指挥，基本所有人都有点事做。不过他目前还摸不清苏月到底要做什么。膳房中，随着砂锅内沸水翻滚，白烟冒出，苏月直接拿块抹布将砂锅盖子打开，依次放入红糖、红枣、红豆、枸杞、花生，又将盖子盖好。月儿，你这做的是什么？随着砂锅熬煮，那雾气中也带着点甜甜的味道，十分好闻。武红汤，你刚刚吐血，气血亏损，给你熬一碗补补。苏月守在砂锅旁，双手支着脑袋，大大的眼眸里映着炉火。倒是新鲜玩意。上官南星听完，想到刚刚苏月放进去的的确有五样红色的食物，惊奇不已。
，我也是前段时间才知道的。苏月回眸，看着上官南星露出八颗牙齿，这膳食进补也是自己从师傅笔记里看到的。当时看完以后，自己也拍案叫绝。食补和药补，自然食补更加温和，不伤身。熬煮了一个时辰后，那五红汤才出锅。一打开盖子，只见锅内飘出一股甜甜的香味，其中还夹杂着别的味道，非常好闻。苏月端着熬得糯糯的五红汤。带着上官南星满意离去。然而，一个时辰后，一声惊呼从三皇子房中传出：“三皇子，又中毒了。”第125章，苏月的张良计上。东幽的夜夹杂着雨的诗意，给人感觉从骨子里透出来寒冷。今夜的三皇子府注定不会太安定，因为刚刚传出三皇子又中毒后，经过苏月苏小姐的诊断，判断出那五红汤里被人下了砒霜。之前在膳房，苏月做五红汤的时候。基本所有人都或多或少参与过那五红汤的做法，所以所有膳房的人都被传唤到三皇子房外，跪在地上。哎，到底是谁？消停了一段时间，怎么又下毒了？这不是要我们命吗？一位厨子见三皇子房门紧闭，于是小声抱怨。旁边的人听了，也跟着附和。是啊，之前三皇子中毒后，对吃食格外注意。这次听说是苏小姐让熬的汤，加上苏小姐会点医术，就没想到那贼人居然敢顶风作案。哎，也不知道三皇子这次怎样了。三皇子宅心仁厚，可千万别出事啊！有一下人轻声叹息，引得旁边人也跟着揪起心来。三皇子对吃食很少挑剔，他们做什么，三皇子便吃什么，从来也不因为口味责骂，月前待遇也没得说。在三皇子这座厨子，日子过得都舒坦，就是不知道哪个天杀的，一而再再而三的给三皇子下毒，这不就是砸了他们舒坦日子吗？于是，在跪着的人又开始转头骂下毒的人，毕竟三皇子人善，联系他们普通无辜人的性命。若是别的人家，就是把膳房里的人全都杀了，也不会放过那个贼人。而跪在他们中间的一男子，一脸的络腮胡子，脸色低沉。他这次根本就没有下毒，他之前倒是考虑过，但是听到这苏二小姐会医术，也就放弃了。毕竟顶风作案，风险太大。既然自己没有下毒，那这三皇子怎么会中毒？吱呀！随着房门被打开，苏月阴沉着脸走了出来，一双眸子扫过在场跪着的人，不发一语。跟在苏月旁边的是若风。只不过他的脸色也好看不了哪里去。苏小姐，不知三皇子如今怎样了？为首跪着的厨师见苏月脸色难看，小心翼翼地询问起来。回苏小姐，这位是咱们府上膳房总管，姓黄。若风见苏月转头看了自己一眼，赶忙介绍起来。黄总管，三皇子服用五红汤后呕吐不止，甚至最后还呕出血来，如今昏迷在床。这件事是我大意了，我本想着当时自报家门会点医术，那贼人听到。定不会下手，没想到还是被钻了空子。苏月说完，轻声长叹，望着众人，语气带着自责：“那三皇子可有爱？”黄管家听到苏月说三皇子昏迷在床，心下也跟着焦急，暂时无碍了。但是今天我必须要抓到下毒之人。苏月望着在场众人，只见听到他说要抓出下毒之人，在场跪着的人都小心翼翼地抬起头。若是苏小姐真的能抓到下毒之人，对于大多数人来说，定然是好事情。毕竟，因为这下毒一事，这段时间他们在膳房干活都是小心翼翼的，生怕又着了隐藏下他们之中的贼人道。苏小姐，您可是有什么办法？黄总管也活了五十多岁，自然听得出来苏月的语气。黄主管，我自然是有办法。来人，把东西带上来。随着苏月的吩咐，院门口依次走进来几个奴婢，他们手里皆端着一个盘子，盘子上有个小木盆，里面盛放的应该是热水。此时水面上还冒着热气，有细心的人还数了下那奴婢人数。数完竟然有22人之多，他们每个人都端着一盆水，随后依次站好，端过来一盆吧。苏月示意一位奴婢过来，离他最近的奴婢低着头走到苏月旁边，多拿几个烛火过来，让在场的人一起看看吧。苏月继续吩咐，很快那盆水旁边便围着几个烛火，为了防止烛火被雨淋熄灭，又特意加了一个灯罩，于是将盆内水照得清清楚楚。这砒霜之毒，银针放入变黑，则为有毒。黄管家可知道这个是毒方法？苏月伸出右手，在盘子上又拿出来一包纸包住的不知什么东西。这银针是毒，就是寻常百姓家都知道的。老奴活了五十多年，自然也是知晓的。黄管家看到苏月拿起一包药放进水里，这水立马开始翻滚起来。随后苏月又加了一个药包，那翻滚的水立马转变成黑色。你们也看到了，我刚刚第一包放的便是砒霜，而第二包则是银粉，这也是为什么水会变成黑色的原因。苏月轻声解释，看了看下面的人。感觉每个人都带着疑惑不解，这才轻笑，再次说道：“来人，拿块生肉过来。”随着生肉拿来，在众人不解的目光中，苏月轻轻将生肉扔了进去，两息后便拿了出来。
。随后，众人又看到苏月身后走出来一个丫鬟，那丫鬟手里端着盘子，盘子上是一个硕大的琉璃瓶。透过瓶身，众人只看到一堆黑乎乎的东西在爬来爬去。随后，苏月便将生肉悬在琉璃瓶口。随着苏月的动作，众人惊奇地发现，刚刚可能是因为天气冷的原因，刚刚还不怎么动得的黑乎乎的东西。此时就像炸了锅般，拼命的往瓶口爬。不过因为琉璃瓶身太过光滑，那东西爬了没几下便掉了下来。众人这才看清了瓶中之物，是一只只大拇指盖般大小的蜘蛛，看起来十分瘆人。黄管家看到了吗？其实这银粉与砒霜玉一起，除了会变黑，还会产生一种气味。那气味能让这第一毒株黑狼蛛变得疯狂。只不过平时咱们都是用的银针，那针尖大小的黑色，气味并不太明显，所以知道的人甚少。苏月并不理会黑狼蛛的疯狂，将生肉放到了一旁。苏小姐的意思，黄管家看着毒株，心里也跟着发毛。我的意思便是下毒之人定然接触到了砒霜。今夜，膳房所有人都用手过一遍银粉泡的水，然后依次走过黑狼蛛，看黑狼蛛反应，便知道谁下的毒。苏月看着众人，缓缓说出。而在跪的人这才反应过来，如今场中只剩二十一个盆子，他们膳房正好二十一人。那位下毒之人。听到苏月这么说后，小心的呼出一口气，自己并未下毒，即使泡了银粉，应该也没事。苏小姐，这下毒的时候，下毒之人接触到的砒霜量定然很少，银粉水可能不会变黑，那怎么办？若风见已经进行到这一步，于是按照之前苏月指示问了一句。若风倒是不必担心，下毒之人手上接触到的砒霜量少，导致盆里水不会变黑。水黑不黑不是重点，重点是气味。那黑狼蛛对气味极其敏感，别说砒霜量少。就是一个月前下毒，只要接触了砒霜，被这银粉水一泡，那微弱的气味都会让黑狼蛛疯狂。苏月一番话，让场中那人脸彻底黑了下来，他慌了。苏月眸子中星光点点，如今局已不好，瓮已打开，只等猎物自己露出马脚。第126章，苏月的张良计下。随后，在苏月的注视下，所有膳房内的人都将双手浸泡在温水中，果然没有一盆水变黑。苏月暗自冷笑，从头到尾。他不过是在做局，那砒霜和银粉混合，水会变黑，完全是因为银粉变黑，而银粉粉质细，分散在水中，看起来倒像是水变黑了一般。而手上残留的砒霜量实在太少，又过了这么久，自然是一点反应都没有。他就是抓住大家都知道的常识，一步一步将那下毒之人心理防线打破。毕竟那下毒之人不管会不会医术，银针是毒，是大家都知道的事。苏月开头就用这正确的道理，让下毒之人的思想一点一点被自己牵引。不得不说，苏月这一招半真半假，实在古人心神。其实那琉璃瓶中不过是普通的蜘蛛，是刚刚一个时辰的时间，它制成的药粉吸引过来的。师傅给的笔记，除了吸引毒蝎的药粉制作，别的虫子可都有提及。于是他吸引来蜘蛛之后，让若风抓了十几只最大的放在琉璃瓶中，而他众目睽睽之下的那盆温水早就放了吸引蜘蛛的药粉，所以让蜘蛛疯狂的不是砒霜与银粉混合的黑水气味，而是那药粉的气味。他一开始说的银粉玉砒霜会变黑，的确是真实的，但是后面都是他瞎编的。黑水根本不会有什么特殊气味能吸引蜘蛛，能吸引蜘蛛的气味是自己制作的药粉。随着众人排队伸出双手放在琉璃瓶上方，那些蜘蛛毫无反应，离那人越来越近，那人也越来越慌张起来。自己这次虽然没有下毒，但是距离上次下毒根本还没到一个月。他趁没人注意之时，掩面装作打个喷嚏，迅速闻了一下自己双手，根本闻不出来什么味道。但是那苏月也说了，这气味寻常人也闻不出来，而那蜘蛛对气味十分敏感的，怎么办？怎么办？那人见自己前面只有两人，急得额头都开始冒汗，一双眼也开始左右乱瞟起来。苏月从一开始便聚起心神，观察着膳房每一位的神色变化。这蜘蛛根本抓不到下毒的人，必须靠自己的观察揪出最慌张的那个人。很快，那眼神乱瞟的人吸引了苏月的注意力。那人看起来不过三十出头，一脸络腮胡子。戴着一个帽子，与在场镇定举起双手在琉璃瓶上方的其他人不同，此人已经紧张到额头都开始冒汗，离得烛火越近，那些细密汗珠在灯光下越发惹眼。若风，苏月轻声呼唤，旁边的若风自然也注意到了那个人。如今这院子外面布满了侍卫，就是苍蝇都飞不出一只。终于轮到了那个中年男人，那男人一双手哆哆嗦嗦，迟迟不将双手放在琉璃瓶上。一旁的黄管家见到如此场景，脸也黑了下来。莫不成是这个平时烧火的大胡子下的毒？这大胡子平时少言寡语，也不与人多做交流，在膳房存在感极低，只有需要烧火的时候，大家才会想到他。若风，苏月见这人犹豫许久，于是眸子一沉，
，喊了若风一声。而若风早已时刻准备好出手，在苏月一声令下，若风拔出佩剑，如风般朝着大胡子飞速冲去。平的一声是兵器相接的声音，那大胡子腰上竟然缠着一柄软剑。外面的都给我进来，捉拿刺客！苏月见那人也会武功，于是高声命令。而外面的人听到苏月的喊声，一个个冲了进来，将那大胡子团团围住。此时的大胡子与若风打得难舍难分，甚至若风有隐隐不敌之势。哼，苏小姐倒是聪慧，不过我胡某人可不奉陪了。那大胡子此时哪里还想不出来，这一切不过是苏月的计谋。见这里被侍卫重重围住，反而不慌了，反正自己有保命逃跑的方法，就是可惜了。自己为了混进来三皇子府，可是下了不少功夫，如今倒是前功尽弃了。苏月见那中年男子如此说，暗叫不好，明显这人有把握跑出去。就在这时，苏月瞥见旁边的琉璃瓶，计上心来。若风，只见苏月一把抱过瓶子，高呼一声，便向缠打在一起的两人冲去。而若风看到苏月抱着琉璃瓶过来，自然也知道他的打算。那男人自然也知道苏月打算，不过他可不相信苏月会真的朝自己扔毒株，毕竟若风可是离自己极近的，他这一扔，若风也难逃。就在男人笃信苏月不会扔时，苏月瞅准机会，奋力一抛，整个琉璃瓶都冲着若风二人飞去。啪的一声，在男人惊愕的目光中，若风直接长剑劈碎了琉璃瓶，瞬间十几只大蜘蛛就这么在男人和若风头顶散开。那男人惊得瞪大了双眼，他怎么都想不到若风会主动将瓶子劈碎，难道他不要命了不成？就在那男人慌张躲避蜘蛛之时，若风寻到了那人的弱点，直接一剑刺去。那男人不查，大腿中了一剑，这蜘蛛没有毒。那男人看到若风身上爬了几只蜘蛛，但是毫无反应，哪里还猜不到？你倒是不傻，除了蜘蛛无毒，就是这银粉水都是我弄出来炸你的。苏月见男人中箭，高声吸引他的注意力，现在要做的便是拖延时间，因为若风的剑上之前可是被他摸了软骨粉。你，那男人一愣，也知道自己被戏耍了，于是恼羞成怒般想要冲向苏月，但是好在苏月扔完琉璃瓶，便往侍卫最多的地方跑去。那男人根本靠近不了苏月，区区剑伤可拦不住我。那男人如今被侍卫围堵，加上大腿上疼痛难忍，就要往怀里掏东西，准备溜走。剑伤当然拦不住你，但是毒可以。苏月眼尖的注意到男子动作不对，于是示意若风：“你当真 baby？” 那男人听苏月这么一说，突然感觉自己四肢逐渐开始麻木无力，最终连软剑都拿不住，掉在了地上。这次是我大意了，但是。你们休想从我嘴里知道一个字！那男人说罢，嘴巴就不正常的蠕动起来。不好，若风，给我踢昏他！苏月惊呼。若风听到，立马一脚上去。那男人只觉得脑袋一蒙，脸上带着诡异的表情，晕了过去。而就在他晕倒一瞬间，看到三皇子安然无恙的从房内走了出来。果然，苏月见人晕了过去，这才走上前去，掰开那人的嘴。忽然见他牙缝中塞着一个极细的棉线，棉线那头不用看。苏月也知道是毒药。第127章，舒瑶的催眠术上。而刚刚一场打斗，在侍卫围住那男人时，苏月便示意无关的人都有序退下。如今这房中院内除了侍卫外，倒是没什么下人。好了，你们都下去吧。月儿，南星哥哥倒是佩服你，一招蓄力有时，倒真的将人揪了出来。上官南星让众多侍卫退下后，盯着躺在地上的男人，怪不得一直抓不到这人，原来是习武之人。习武之人向来谨慎。五官也灵敏，警觉。南星哥哥过誉了，这人既然能隐藏那么深，这么久都没查到，肯定是十分警觉的。月儿只不过是从厂里出发而已，毕竟越简单的道理，可信度越高，人就越容易大意。苏月轻笑，不以为意。月儿，这是什么？上官南星看到苏月手里拿着指甲盖大小的东西，问道：“一沾就死的毒药，刚刚这人剑被擒住，想要自杀。”苏月凝眸，到底是什么人，居然派出来一个死士毒杀上官南星？那。审问这人岂不是很难？上官南星听到苏月的话，眉头也跟着皱了起来。这种人不惧生死，想从这样的人嘴里掏出东西，倒是真的难办。而且更难办的是，若这人醒来，会不会趁他们不注意，直接了结了自己？南星哥哥说的是。苏月也跟着凝眸。若风一眼望过去，两人的神色竟是出奇的一致，不免暗自吐槽：这两人还真是越来越有默契。我倒是想到一个人。苏月纠结间，突然灵光一闪。他差点忘记了那个女人。哦，月儿想到了谁？上官南星听出苏月语气中的兴奋，想来那个人真的能解决眼前棘手的问题。秘密，南星哥哥，你的书房借我一用。随后，苏月又给那男人强行灌了昏睡药，绑上了麻绳。
叩成死结，确保万无一失后，将人关在房里，换来四五个侍卫守着，这才随着上官南星去了书房。约莫一盏茶的时间，苏月写了一封信，让若风送到春仙阁您妈妈手里。如今是晚上，春仙阁应该是开门做生意的时候，若风又是男子，见到您妈妈应该很容易。而一旁的上官南星听到苏月要将信送到春仙阁，眸子一暗，这个春仙阁前夜月儿在那昏倒。如今看月儿神色，貌似与春仙阁很熟络似的。明明前夜还一脸陌生的样子，仅仅过了两日，就这么熟络了。南星哥哥，你心中有疑惑，我知道。等寻个空些日子，我会告诉你想知道的。苏月自然看到了上官南星眼中的疑惑，他写信既然没有避开他，也就打心底没有准备瞒着他。毕竟莫景辰是敌国太子，他与莫景辰之间也不过是单纯的互相利用。让上官南星知道莫景辰在东幽的老窝，对他来说并不是什么坏事。反而以后还可能对上官南星有大用，在苏月心中，莫景辰从来不是盟友，不过是利益将他们扯到了一起，待利用结束，他会毫不犹豫灭杀他。这种心思，莫景辰也是这般。现在的苏月和莫景辰就像是各自揣了一把刀的两人，一起走在悬崖边的一条绳子上，谁先过了悬崖，谁便会毫不犹豫割断绳索，让另一人坠入深渊，万劫不复。好，月儿什么时候想说都可以。上官南星摸了摸苏月的头发，语气宠溺。在他心中，月儿一直都可以有自己的秘密。如今月儿居然愿意将他的一部分秘密与他分享，对他来说已经是很开心、很开心的事了。苏小姐，人带来了。若风去了约半个时辰时间，才将人带了过来。随着苏月示意进来，一股异香从门口传来，随之显现的是一袭青纱淡绿者裙、披着精致的刺绣狐裘大衣。女子身材纤弱，双手抱着一股筝，戴着一顶乳白纱帽，白纱遮面，隐隐约约。带女子进来，轻轻拍了拍古筝上不小心淋到的细雨，纱帽取下，此人正是舒瑶。是你，上官南星一眼便认出来，此女子是春仙阁的舒瑶。苏月与舒瑶对视，舒瑶轻轻点头，她不过是奉命过来。太子殿下有令，来三皇子府，只需听从苏月一人便成。舒瑶姑娘，这次劳烦你了。苏月轻笑，不错，她就是想到了舒瑶独特的催眠之术。那下毒之人，寻常审问定然无用，而且苏月敢保证。那人若醒来，别说审问，一个不注意，人就寻死了。现在来说，这催眠之术的确是最佳的办法。他在信中再三保证不会让别人知道舒瑶催眠术的存在，并且承诺尽快让自己身后高人知道太子妃的病症。再加上威胁舒瑶，若是不来，明日就所有人知道舒瑶会催眠术的事。先礼后兵，把莫景辰气得牙痒痒，却无可奈何，这才让舒瑶过来。不麻烦，我们尽快开始吧。舒瑶轻启朱唇。淡淡说道：“第一百二十八章，舒瑶的催眠术下。”随后，众人便回到了那男子待的房间。那下毒之人还在沉睡，看来苏月下的昏睡药药效还在。苏小姐，可否请他们回避一下？舒瑶看着在场三皇子等人，悠悠开口：“毕竟这催眠之术乃是秘术，自然不能让更多的人知道。”若风，你们退下吧。三皇子见舒瑶开口，便下令让随从们都退下。这三皇子，舒瑶盯着上官南星，面露迟疑。毕竟这三皇子也是外人。舒瑶，南星哥哥是被下毒的人，他有权利亲耳听到答案。还有，或许后面你会需要南星哥哥的帮忙。苏月看着舒瑶，轻声说道：“苏小姐，我会的东西，三皇子应该不怎么擅长吧？如何帮我？”舒瑶听到苏月说后面自己会需要三皇子帮忙，语气也有点冲了起来。这不是对自己催眠能力的质疑吗？舒瑶，事态紧急，我没法同你解释。总之，南星哥哥在，没有坏处，他也不是外人。苏月开口，也没有多加解释。毕竟舒瑶不熟悉南星哥哥，质疑也是正常。那好吧，这个药丸你们先吞下，这是熏香解药，可以保持头脑清醒。舒瑶迟疑许久，这才答应下来。不过语气倒是透露出些许不愿。随后从怀中掏出一个素青瓷瓶，倒出来两颗乳白色药丸，递给了苏月。嗯，苏月接过药丸，仔细闻了一下，准备扔进嘴里时，被上官南星拦了一下。南星哥哥，这个没事，我刚刚鉴别过了，你不用担心。苏月轻笑，自然也知道上官南星阻止他的原因。这天下稀奇古怪的东西太多了，有的可能月儿也没有见过。但是想来，在我府上，他也不敢太放肆。上官南星说完，便看着舒瑶不说话。舒瑶听到上官南星这么说，也敛住了笑意。这个三皇子是在警告他，在三皇子府就别做小动作，否则他也没什么好下场。随后，舒瑶便又掏素青瓷瓶，倒出一颗和之前一模一样的药丸，当着三皇子的面服下。虽然他并不需要服用这个药丸。但是眼前这种情形，他不吃定然打消不了三皇子的疑虑。见舒瑶也服下药丸，三皇子这才拿过药丸，首先服下药丸
，渐入口入喉都并无异样，反而带着一股淡淡芍药香。这才示意苏月服下。舒瑶见三皇子这种动作，眸子一缩。之前在春仙阁，他虽然知道这苏小姐对三皇子极为重要，但是没想到居然重要到心甘情愿为他施药的地步。舒瑶久经风月，薄情寡信的男子见得不少。像三皇子这样将喜欢的人性命排在第一位的，除了太子殿下，他还真是第一个。苏小姐倒是好运气，能遇到如此真心对自己的男子。不过后面半句，舒瑶并没有说出口。不是运气好，是他值得。上官南星语气淡淡，倒是引得苏月心中一暖。呵，舒瑶轻笑，不再耽误时间，走到古筝旁，打开暗格，取出两盒香，同时点上。对于催眠术来说，香味使人迷醉，辅以琴声或人心神。才能达到最好的效果。上官南星只是看着舒瑶动作，虽然心下疑惑，但是也没有问出口。我们要等会，我调下琴弦。舒瑶说完，便不再理会苏月二人，而是专心调琴。苏月看着燃烧的两盒熏香，胭脂和大小两个的盒子，里面是一蓝一红两种颜色，中间有一小节燃烧的棉芯。之前在春仙阁，自己并没有注意这熏香，自然也无从考证成分。若是能，苏月想到此处，瞥了一眼正在忙碌的舒瑶，显然。舒瑶并没有注意这边，上官南星看到苏月贼溜溜的大眼睛，估计也猜到他想做什么，于是轻迈步伐，状似无一般走到舒瑶和苏月中间，恰恰挡住了苏月的动作。苏月见上官南星如此，心里一喜，用指甲分别轻刮两盒膏体，取出帕子，分别仔细的粘在上面。因为并不想被舒瑶察觉，苏月弄得并不多，长长的睫毛掩映下，他将帕子仔细收好，等今日事毕，他定然要仔细研究这两种香膏成分。苏月做的这些自然没有被舒瑶发现，与其说舒瑶没有注意，倒不如说舒瑶根本不会觉得苏月能研究出来自己这个香膏的成分，自然不会多做在意。约莫盏茶时间后，好在这房间并不大，这房中香味开始浓烈起来。蒸舒瑶轻抚调好的古筝，待发出声音，觉得无误后，才将葱白断食的手指轻压在琴弦之上，古筝静了音。要不要将那人唤醒？苏月见舒瑶一切准备就绪，于是轻声询问：“无妨，现在他在昏睡之中。”也不会太抗拒。舒瑶说罢，凝神轻抚琴弦，熟悉的琴声传来。上官南星狭长的狐狸眼悄悄眯起，这琴声和春仙阁的一模一样。上官南星从小便极通音律，寻常琴声一曲作罢，他便能默写出这曲子的琴谱。舒瑶弹的曲子比寻常曲子稍微难点，虽然难，加上这一遍已经第三遍，上官南星极有把握。这遍听完，他可以完全默写出这曲子琴谱。随着琴声渐入佳境。那昏睡的男人逐渐睁开了眼睛，不过若仔细看那双眼睛，定能发现异常。那种眼神，普通死人般，毫无光彩。苏小姐，可以了。舒瑶清冷的声音混在琴声中，竟然没有一丝违和。你叫什么名字？苏月上前试探性询问。见苏月与舒瑶如此动作，上官南星再不知道他们在做什么，属实就傻了点。这应该是失传已久的催眠术了。不过听闻最近一次催眠术出现在莫国。这个舒瑶是否与莫国有点关系？如果有关系，那么春仙阁是否也与莫国有关系？上官南星眼眸深黑，不知道在想些什么。胡千峰，那男人开口，语气竟没有一丝起伏。苏月看着这人反应，想到自己之前中的催眠术，大概也如这人一般。你来三皇子府，意欲何为？苏月继续询问，因为他中过催眠术，所以也知道，越问到关键地方，越要小心。毕竟，当人被问到特别不想回答的问题时，心底会极度排斥。下毒，胡千峰淡淡开口，但是在他的漆黑眸子中却闪过一丝挣扎。随着那丝挣扎出现，舒瑶的琴声也轻微顿了一下，不过却没有太大的关系。苏月自然注意到了这这一丝挣扎，心中顿觉不妙。这人神智既然已经产生挣扎，那就没有必要再继续。现在的挣扎就如同晚上的一道小小的裂缝，停下来，即使修补不会有大问题。一旦不管不顾。直接强行继续，这碗可是很容易碎的，到时候可就彻底无法补救了。第129章，上官南星超凡的音乐造诣。于是苏月转头，轻声唤来上官南星：“南星哥哥，这人神智已经在抗拒了，月儿可是要我抚琴？”上官南星看着苏月，他自然也听出来舒瑶琴声的波澜，结合之前在春仙阁，他大概率猜到这琴声应该是催眠术的重点。如果想要成功催眠，那弹琴之人的精神力必须压制住被催眠之人，而这个胡千峰常年习武，习武之人见惯生死，甚至连自己也参与生死，自然神智会坚定许多。这倒是怪不了舒瑶，毕竟舒瑶之前催眠的大多数都是皇帝百官中的文臣，才没有过失败。唯一失败的便是遇到了苏月，还是南星哥哥懂我。苏月轻笑，南星哥哥极通音律，这是他一直都知道的
。这催眠曲虽然很繁琐，但是苏月坚信南星哥哥定然已经会弹奏，毕竟之前他上一世可是亲眼见过上官南星只听一遍便能将曲子完整复弹一遍，这种能力就是自己都望尘莫及。若风，帮我把奏鸣取来，尽快！上官南星轻声命令。若风一直待在门外。听到上官南星吩咐，赶忙往琴房奔去。而舒瑶听到上官南星居然也要抚琴，想到自己这个琴谱复杂程度，于是轻声警告苏月：“苏小姐，这琴谱复杂，况且三皇子连琴谱都没看过，贸然弹奏，若失败，若是失败，与你无关，你可以全身而退。”苏月接上了舒瑶的话，并没有太注重他的警告。苏小姐，说到做到便是。舒瑶见苏月意已定，于是不再多说，专心弹奏。这上官南星能弹好这首曲子，就是打死他，他都不会信的。在若风取琴的时间里，舒瑶已经开始第二遍弹奏。上官南星听到开始重复，一张琴谱赫然出现在他的脑海。当然，这琴谱不过是上官南星的想象。但是若这琴谱能变成实物，舒瑶见了定然惊愕异常。这琴谱与自己学的不差分毫。随后，若风将凤鸣取来，凤鸣琴以上好的梧桐古树制成，周身涂以金漆。上面是手绘的凤凰图，看起来奢华异常。因为凤栖梧桐，此琴又以梧桐木制成，于是便叫凤鸣。因为苏月停止了问话，随着舒瑶的琴声，胡千峰的眼睛又恢复了那种波澜不惊、毫无光彩的样子。上官南星接过凤鸣，长袍一甩，席地而坐，争的一声之下，竟完美跟上舒瑶的琴声。与其说跟上，倒不如说是齐头并进。甚至随着时间的流逝，上官南星的琴声反而压了舒瑶一头。舒瑶一愣。自己这催眠琴谱听着简单，但是其中包含了太多精妙的转折，还有暗调。当初就是自己也是苦学一月才能完全脱离琴谱，没想到这三皇子仅仅听了几遍就能完美跟上，甚至还压下了自己琴声。这还是没见过琴谱的情况下，一抹不服涌上心头。他弹了这么多年的曲子，被人轻易超过，简直就是奇耻大辱。想到这，舒瑶银牙一咬，闭上眼睛凝神弹奏。他得曲调又有隐隐超过上官南星的意思。上官南星自然感觉到了舒瑶的不服气，心下轻笑。弹琴最重要的是心性，如此心性不稳，之前没有催眠成功月儿，倒是不奇怪了。苏月听着二人琴声，你来我往，互不相让，但是又出奇的一致，见没有影响到胡千峰，也就随他们去了。胡千峰，我问你，是谁让你下毒的？苏月盯着胡千峰，终于问出来最想要知道的问题：是，是主人。这次胡千峰虽然说的艰难，但是苏月也听清了。苏月一愣。到底是什么样的人会被称为主人？要知道，主人是一种绝对服从的称呼，这不是随从，也不是下属。而胡千峰虽然在抵抗，但是眼中每出现一丝波澜，房内琴声便高了一调，直接压下那股波澜。舒瑶自然也听出来三皇子琴声特别之处，没想到居然可以用提高音调来压制催眠之人。自己之前完全仿照着琴谱弹奏，根本不会想到这层，不仅能完美复弹，居然还能举一反三进行创作。这三皇子。音乐造诣当真了得，就是舒瑶，如今也是不得不服。于是他的琴声也开始缓和下来，乖乖跟着上官南星的琴声。上官南星自然察觉了舒瑶的变化，不过他倒是不甚在意。你的主人叫什么？苏月继续询问。而那胡千峰听到这个问题，久久不出声。苏月细看，他的双目如今已经通红，甚至隐隐爆出血泪的感觉。一旁的上官南星此时也奋力弹奏，如今是他与下毒之人精神力的拉扯。说。你的主人叫什么名字？苏月在问，语气中带着逼迫。而胡千峰听到苏月第二次的询问，紧咬的牙关如今流出一抹鲜血。要是在往常，疼痛的刺激定然能唤醒胡千峰，但是这次不行。上官南星与舒瑶两人的弹奏，相当于有两个人的精神力在压制胡千峰。正随着一道琴声声断，舒瑶刚接不久的琴弦又断了，如今只剩上官南星一人弹奏。舒瑶盯着上官南星，眼中闪过一抹复杂。这人居然有这么高的音乐造诣，如果自己音乐天赋能像他一样，那么那道秘籍定然不会被师傅雪藏。舒瑶琴弦断掉，倒是减轻了胡千峰的压力，眼睛也有恢复神智的意思。苏月暗叫不好，看来这个问题他抵抗实在太厉害，必须得换一个问题。你的主人是什么身份？苏月又问。胡千峰听到这个问题一愣，但是苏月明显看得出他对这个问题没有上一个排斥，但是仍然没有回答。苏月与上官南星对视一眼，皆看懂对方眼中的意思，说：“你的主人什么身份？”苏月高喝一声，用了平生最大的腔调，而上官南星也随着苏月这声高喝，将全部的精神力传到指尖。随着苏月与上官南星的配合，
，胡千峰突然眼神彻底暗淡下来。修罗门门主，终于，胡千峰说出来那人的身份，随之而来的是胡千峰的一口黑血。苏月暗叫不妙，赶忙上前一抹脉搏，心脉剧断而亡。直到这时，苏月才发现这人被中了一种蛊毒，这并不是单纯的毒，平常时候自然也是发觉不了，但是一旦违背尸骨者意识，便会当场暴毙。看来这修罗门门主。是个极为棘手的对手。第130章，修罗门门主。苏月看了看上官南星，冲他摇了摇头。来人，舒瑶姑娘累了，送舒瑶姑娘回去吧。上官南星自然也看懂了苏月的意思，于是开口让下人送舒瑶回去。舒瑶也知道后面的事，不需要自己了，于是抱着又断掉琴弦的琴，将未燃烧完的香膏收好，冲苏月二人扶了扶身子，向门外走去。临走时，他特意观察了上官南星，发现他呼吸平稳，弹完这曲子。竟然还没有一丝被影响的样子，属实厉害。想到自己被催眠术反噬，嘴里现在还带着的甜心味，舒瑶感觉到一阵的无力感。可能这就是自己与有天赋的人的差距吧。自己就是再怎么努力，都比不过人家。待落寞的舒瑶走后，上官南星才走进苏月，而苏月还在研究那人死去时的症状。南星哥哥，你听过修罗门吗？苏月转头询问，略微知道一些，听说是一个专门培养杀手的组织。上官南星看着苏月，老实回答：“其实，对于谁想杀上官南星，他们两个人都各自有怀疑的对象。但是，居然最后是修罗门门主。你说有没有可能，这个人是拿钱办事？毕竟修罗门是杀手门。”苏月又检查了一遍胡千峰的尸体，确认没有遗漏后，才站起身来：“应该不可能。你已经问得很清楚了，是他主人让他过来下毒。他主人的身份是修罗门门主，而且如果是拿钱杀人，他应该说的是雇主的身份。”而不是门主，上官南星陈谋冷静分析了刚刚苏月与胡千峰的对话，排除了拿钱杀人的猜测。南星哥哥说的也有道理，而且这人是蛊毒发作而死，这个蛊毒平时根本看不出来，只有违背下蛊的人的意志才会毒发。苏月又转头看了看胡千峰，如今的胡千峰七窍流出黑血，死状凄惨，就是眼睛都没来得及闭上。月儿，我对蛊毒不甚了解，但是也有所耳闻，我想问下，这人现在死了，下蛊之人能知道吗？上官南星顺着苏月目光看过去，怪不得一开始这个胡千峰想要自我了断，原来他也知道，一旦被抓住，定然活不长，不如爽快点死去，还少受罪。应该是知道了。苏月沉声：“这蛊毒与平常毒不同，蛊毒分为子蛊和母蛊。胡千峰身上的子蛊一死，母蛊那边定然有异样，就是不知道这修罗门门主到底是什么人。”苏月抬头看着上官南星，长长睫毛下是掩饰不住的关心。月儿。不用太过担心，我毕竟是三皇子。这修罗门虽然杀手众多，但是一旦我被刺杀，父皇定然不会放过刺杀我的人。如此早晚都会查到修罗门，我想这也是为什么他会派人过来下毒，而不是直接杀我的原因。还有，我感觉这个门主应该是那种极为擅长洞察人心的。他让胡千峰用最常见、最低级的毒来毒杀我，只要胡千峰不说，就是咱们想破了脑袋，估计都不会朝修罗门方向去猜。苏月听完上官南星的分析。也暗自点头。这个修罗门门主实在心机阴沉。南星哥哥，总之这个人死了，我怕他还会派别人进来。总之还是不能大意。还有，我怀疑这个门主可能是我们认识的人，不然无冤无仇，他为何要杀你？上官南星听到苏月的话，暗自思索了一番，才开口：“不管这门主是男是女，能做门主的人定然年纪不小了。我还真不清楚，朝中能有哪个人能隐藏如此之深？想不到就不要想，那人一计不成。”自然会再生一计，我们只需做好万全准备，守株待兔。对了，南星哥哥，我今夜想借你府上药房一用。苏月自然是想到了他怀中帕子上的香膏，因为上官南星之前身子孱弱，皇帝特意在三皇子府设立了一个药房，规模还不小，用来方便三皇子取药。而现在倒是便宜了苏月。月儿，你与我这般客气做什么？药房你要用便用。不过，上官南星听到苏月想用药房，想到了之前苏月藏起来的香膏。猜他应该是想研究香膏成分，不过什么？苏月好奇，接着他的话便问了起来。不过呀，我想陪着你在药房。上官南星眯起眼睛，笑得一脸无赖。可以是可以，不过不能打扰我。苏月看到这样的上官南星，语气带着无奈。自然不打扰，我还能帮你呢。那药房里的药我认识的也不少，可以帮你拿药比对。说完，上官南星便拉着苏月向药房走去。而修罗门那是。一位脸戴修罗面具的瘦削男子正盘腿坐着，面具遮住了人脸，却遮不住花白的头发。门主，门主，不好了！
，突然有一下人进来，见到此人，直接跪在地上，一脸慌张。何事如此惊慌？修罗门主开口，那声音听着极为沙哑，沙哑道，仿佛并不是用嘴在说话。胡千峰的母骨死了。那下人低着头，强大的压力之下，根本不敢抬头。第131章，修罗门主的恨意。修罗门门主听手下说完，如鹰般的眸子扫过手下，引得手下一阵战栗。把人抬进来，给我看看。修罗门主沉默良久，才低低开口：“是。”那手下领命之后，便退了下去。不多时，便见两个黑衣手下抬进来一个死人。修罗门主轻轻站了起来，走到那死人身旁。那人死状极惨，双目圆睁，七窍流血，看起来竟与胡千峰的死状一模一样。一看这人死状，修罗门主便知道那胡千峰现在应该是必死无疑了。子母骨极为霸道，一般子骨死亡，母骨都存活不下来。只有极少数蛊毒之功特别厉害的母骨才能存活。对修罗门主来说，他并不需要这么麻烦去修炼子母骨，他只需要找到好控制的人做母骨宿主就行。修罗门盘知错节，即使在莫国也有修罗门的人，所以想神不知鬼不觉的找几个人做母骨的宿主，对修罗门来说是非常容易的事情。门主，这母骨宿主已经死亡，看来胡千峰凶多吉少。旁边一位手下谨慎说道。修罗门主只是看着那人的死状，并没有说话。他自然知道胡千峰凶多吉少，子骨只有违背了母骨意愿才会死亡。他下的子母骨远不止胡千峰一人，而他唯一的要求便是要对自己绝对的忠心，绝对不能背叛出卖自己。胡千峰是他收养的众多孤儿中的一个，对自己极为忠心，在他心中，胡千峰是绝对不会背叛自己的。正是这种信任，他才将毒杀上官南星的任务交给了他。如今这母骨宿主死在自己眼前，那么便意味着。他认为不可能发生的事情已经发生了，那胡千峰已经背叛了自己。他很确定胡千峰这人的为人，危险时候他就是选择结束自己的生命，都不会背叛他。所以上官南星那边到底用了什么手段，居然让最不可能背叛自己的胡千峰都开了口？想到上官南星，修罗门主厉鬼一般的面具下是隐忍的恨意。他的师妹景儿，那么美好的景儿，就因为生上官南星才出了意外，离自己而去。明明明明景儿都答应他了。生下上官南星后，便会与自己远走高飞，一切都是上官南星，是他的到来，老天爷才夺走了他的景儿。还有那个狗皇帝，他们父子二人是杀死景儿的凶手，他们两个一个都别想逃。我知道了，你们都退下吧。修罗门主转身，不再看那人死状。两个手下抬头看了看修罗门主背影，又互相看了一眼，才将那死人拖下去。可嗨嗨，一阵剧烈的咳嗽过后，那面具下滴落几滴暗红色的鲜血。上官南星，我到底是低估了这个孩子了。可嗨嗨，看来还是我自己出手最靠谱。修罗门主喃喃自语，情绪丝毫没有因为胡千峰的死亡而产生波动，因为他的语气沙哑，就是靠近他也很难听清他在说什么。可嗨嗨，反正我也命不久矣。上官清雨，你既然那么在乎上官南星这个儿子，那你得好好活着，亲眼看着我怎么弄死你最爱的儿子。呵呵呵。修罗门主低语完，便是长久的沉默。黑色的袍子，漆黑的面具。融入在这漆黑的房中，这一切如同修罗门主的内心一样，没有一丝光彩。远处只有一盏极其微弱的油灯，在冬日清冷的风中忽明忽暗，仿佛下一刻便会完全熄灭。第二日，和上官南星忙碌了一夜苏月，终于理清了最后一味药材。没想到，这两味香药材组成天差地别，甚至味道都是一浓一淡，居然还能如此完美的融合在一起。其中有几味药材更是莫国独有，要不是师傅笔记有提及。自己还真的不知道是什么，怪不得那个舒瑶如此不在意自己会不会拿走自己熏香研究，因为他知道自己并没有出过东幽，自然对莫国药材不熟悉，自然就研究不出来配方。月儿当真厉害，不过半夜居然把两种配方都比对出来了。上官南星看着有些疲惫的苏月，眼中闪过一丝心疼。对于苏月的能力，他向来毫不吝啬夸赞。南星哥哥，你莫取笑我，还是靠你帮忙才这么快呢。苏月抬头看着上官南星，带着淡淡的心疼。昨夜自己只是向南星哥哥描述自己想要的药材颜色、味道、样子，他便能很快找到。果然如他之前所说，久病食药也多。毕竟皇上为了治好上官南星的病，可是尝试了不少方子。说句不好听的，只要吃不死人的药，只要听说对上官南星的病有一丝帮助，皇帝都会毫不犹豫收集过来，送到三皇子府上。久而久之，三皇子这个药房倒是有了不少药材。就是莫国独有的药材也都有，这催眠术的曲子，想来南星哥哥已经会了。等我回去，让季春堂的人将熏香配出
，咱们便找人试试。”苏叶想到这，心情也好了不少。要知道，如果他们真的完美复制了催眠术，对他和南星哥哥来说，绝对都是非常好的消息。不过，南星哥哥，我倒是有个疑问。苏叶看着手中拿着两张纸，眉头又皱了下来。纸上写的正是熏香配方。月儿有何疑虑？上官南星顺着苏叶的眼神看着他手中的方子。我对音律没有南星哥哥精通，我就是在想，这个催眠术为何需要熏香才能成功？会不会有一种曲子完全不需要依赖别的，光靠音调便能达到催眠术的效果？苏月抬头，眼中是大大的不解。他也是猜测，并没有十足的把握，于是才会询问上官南星。月儿说的倒是不无道理，而且之前我也发现，提高曲子某段音调也能压制住被催眠之人的精神力。上官南星认真的回想了之前自己弹奏时候的场景。谨慎地说道：“既然南星哥哥也这么说，那我以后可得留个心眼了。”苏月听到上官南星肯定的回复，便将这事记在了心上。月儿，你昨夜劳累，不如休息一会再回去吧，我让人给你准备早膳。上官南星看着苏月，眯着眼睛，又不自觉地打了一个哈欠，轻声挽留：“不了，南星哥哥，我今日有大事要做。”苏月看了看屋顶上的天色，已经亮了不少。那月儿陪南星哥哥用个早膳，应该不过分吧？上官南星听到苏月有事要做，也不勉强，只是转头吩咐下人端上来早已煨好软糯糯的鲜蔬粥。好吧，苏月点头，待两人洗漱完毕，鲜蔬粥已经在檀木圆桌上摆放好。苏月看到隆冬季节居然还熬了鲜蔬粥，而且看这粥的软糯程度，应该是一早便开始煨了，不由心中一暖。第132章，花银卖身葬父。等苏月回府，天已大亮，不过看着时辰，也没有错过自己和人约定的时间。于是他回到平月轩，换了一身藕荷色圆领袄子，因为还未及鸡，小何依然简单的给他扎个发髻，插上一对青玉珠配珍珠缠的金丝缠花，缀着两条小流苏，看起来倒是多了几分娇俏。是不是因为小姐快及鸡了？我总觉得小姐一日比一日好看，还有小姐这双眼睛，奴婢可从没见过如此好看的眼睛，就像像天上的星星一般。小何看着梳妆好的苏月，由衷的夸赞了两声，又准备给她戴一副坠翎青玉耳环。耳环就不戴了，我嫌坠地荒。苏月将头稍微往外偏了偏，轻声拒绝。听到小何说自己眼睛，于是与镜中的自己对视了一下。前世自己都被苏星害得浑身一无是处，只剩这双眼睛还能看，没想到最后还是被苏星毁了。想到这，清亮的眸子中闪过一丝狠毒。既然老天爷又给了自己一次机会，等自己有能力将苏星踩在脚下，他也绝对别想好过。小何听到苏月的话，也不再坚持，而是把耳环原位放入首饰盒内。好了，随我去母亲那看看吧。我有两天没见到母亲了，苏月等小何收拾好才开口，于是主仆二人向着听琴阁走去。小梅，我来吧。苏月刚走到故事门口，便看到母亲贴身丫鬟小梅端着早膳往外走去，于是赶忙唤住。小梅听有人唤住自己，仔细一看，原来是苏二小姐，这才扶了扶身子。苏月上前看到小梅端的是早膳，简单的小米粥配几道果子吃食，还冒着热气，居然一点没有动过，心下好奇，母亲是不舒服吗？怎么不用早膳？苏月轻声询问。回小姐的话，夫人只说吃不下。小梅低着头，如实以告。交给我吧，你退下吧。苏月想了一下，便接过早膳，往房内走去。小梅，我都和你说了吃不下，你怎么又回来了？房内传来熟悉的母亲声音，不过带着些许烦闷。母亲，是我，可有哪里不舒服？怎么不吃早膳？苏月轻声回道，将早膳轻轻放在房中桌子上，往内室走去。只见母亲故事。坐在内室凳子上，面前堆了不少东西。月丫头，你来了呀！顾氏回头，换上一抹笑意，将手中东西折叠到了一起。母亲在看什么？苏月上前，顺势便坐在了顾氏旁边。之前我不是和你商量了吗？我让人选了一些姑娘画像过来，准备给你父亲的姨娘。月丫头，你看这个怎么样？顾氏说完，便打开一卷画像，往苏月这边凑了凑。小家碧玉。苏月看着画像中的女主，眉眼弯弯，中肯评价。哎。就是寻不到合意的。故事听到苏月的话，便长叹一口气，合起画像扔在了一旁。而那扔的地方已经堆了十几个画像了。母亲寻不到合意的，就先暂停一下，吃点早膳，陪月儿出去走走，说不定啊就能碰到满意的呢。苏月起身，拉着故事往早膳那走去。故事轻笑，赖不过女儿的霸道，喝了碗小米粥，又被逼着吃了几口果子，这才结束。等苏月带着打扮好的故事出府，已经快到午时。苏月陪着故事坐在马车上。往着皇城最热闹的地方走去，小女命苦，家中只与老妇一人相依为命。如今父亲突然离去，小女身无分文，愿卖身葬父。熟悉的清幽女声传来，苏月淡淡一笑。
。这莫景辰倒是守约守时，如果不是两人政治角度，成为朋友也不是什么坏事。苏月掀起马车车窗帘，往声音传来的方向望去，只见此时那边已经围满了不少看热闹的人，老老少少倒是把苏月目光遮了个严严实实。不过就听刚才的声音，苏月也能认出是谁。停车！苏月冲车夫喊了一声，车夫这才停下。月丫头，怎么了？顾世见苏月叫停了马车，心下好奇，没什么，母亲给我父亲找姨娘呢。苏月临下马车，丢了一句莫名其妙的话，便往人群中跑去，总是大大咧咧的，一点没有大家闺秀的样子，连伞都不拿。顾氏笑着摇了摇头，也跟着走了下去。苏月离得近了，便也听到围观人的议论声：“哎呀，你看这小姑娘可真是可怜。”一人说道：“可不是，看样子年纪也不大，就无父无母了。”可千万别被不安好心的人骗了去啊！另一人接着道：“娃儿，你心疼，你买了呗，正好你没媳妇，带去做媳妇也不错呀。”旁边有人起哄，语气带着调笑，引得旁边人都呵呵笑了起来。我可买不起！那个被叫做王二的人嘟囔出声。等苏月好不容易挤开围观的人，这才看到跪在街边的女子。没错，此人正是花银。因为之前在春仙阁，苏月不好直接带花银回府，便想到卖身葬父这一计策。苏月甚至还带来母亲顾氏，只要母亲在相中开口，花银氏肯定能名正言顺入了丞相府。小女命苦，家中只与老父一人相依为命。如今父亲突然离去，小女身无分文，愿卖身葬父。花银此时跪在地上，面带面纱，口中又说了一遍。他的面前用一白布盖着一个人，按照说的，这眼前人应该就是花银父亲了。月丫头，我们顾氏刚从人群中冒个头，又被跪在地上的气质清冷的女子吸引，虽然白纱遮面。但是若隐若现之下，但是有着倾城之貌。母亲，这个姑娘怎么样？苏月回头看着母亲，笑问：“虽然白纱遮面，但是若隐若现之下，好像容貌并不差。但是这毕竟是清白人家的姑娘。”顾氏看着花银，她的话有两层意思：一是人家清白人家的姑娘买来做姨娘，是否对不住人家？这二嘛，便是说这清白人家姑娘懂事少，放不开，不太适合做姨娘。母亲，苏月听到顾氏说这话。于是轻声伏在顾氏耳边，小声的嘀咕了几句：“你倒是机灵。”那顾氏听完，知道这女子是月儿找来的，不过是出身不好，这样不过为了寻个正当理由接入府中，心中也安定了下来。既然月儿有正事，我便先行回去了。这个姑娘，夫人我要了。顾氏故意提高音量，让周围人，包括丞相府下人都能听见。随后便坐着马车离去。他还要做刚刚女儿安排的事。这位姑娘需要多少银两葬父？苏月看到母亲满意，这才高声询问。而花银看到熟悉的人生，也抬起头来。第133章，你最近尿床。二人对视，接回给对方一个眼神。回这位小姐的话，需文银一百两。花银开口，说出来两人早已约好的价格，一百两文银，并不是个小数目，一般人家根本出不起。而出得起的人家，根本不觉得一个女的卖身葬父会值一百两文银。况且这花银还以面纱遮面，买它也就带了一点赌的成分。万一面纱之下是个丑的。那不就亏了？所以这个价格出的恰到好处，也就是为什么到现在都没有人将花银买走的原因。而一旁的人，即使已经知道花银说的价格，在听到他开口，周围也是唏嘘一片。一百两文银，对周围大多数人来说都是天价。在这皇城最热闹的街上卖身葬父，花银并不是第一个，但是敢叫这么高价钱的，花银是第一个，所以才有这么多人围观。众人都想看看这面纱之下到底是怎样的容颜，居然要一百两文银。好。姑娘，这是一百两，你拿好，随我走吧。你们帮我把这位姑娘父亲好生安葬。苏月直接掏出一百两，放到花银手上，吩咐完身边下人，准备拉花银走。慢着，我出二百两，小爷我买了。苏月刚想走，便听到一个尖锐的嗓音，随后花银面前又被扔了两张银票。仔细一看，正正好好二百两。而周围的人见苏月爽快拿出一百两，就非常惊讶，居然还有哪个冤大头出两百两的？苏月皱着眉头，循声望去。只见离他不远处有一个瘦的颧骨高高凸起的男子，正一脸垂涎的盯着花银露出来的双目。凭他阅女无数，就这一双眼睛，他便能判断出这面纱之下定是一张倾国倾城的脸蛋。二百两不亏，就是五百两，他也出得起。麻烦你懂“先来后到”这四个字什么意思？苏月沉声，并不愿意多加拉扯，毕竟他这场卖身葬父，不过是给花银一个正当敬府的理由。到时候就是有人想查，也只会查到这卖身葬父，不会多加怀疑。你先来又怎样？我李燕要的东西还没人敢抢。那男子看着苏月，满脸的不屑，一个黄毛丫头拿什么和他抢？李燕，苏月重复了这男人的名字
又从上到下扫了一眼男人，眼神带着可怜。怎么，你知道我？你既然知道我，还不将这个姑娘让给我？李燕自然听出苏月反问，但是那种眼神让她很不舒服。呵，苏月轻蔑一笑，李燕，她当然知道，李燕是李燕的哥哥李尚书嫡子，因为沉迷女色，不思进取，靠着尚书老爹吃喝嫖赌，根本不问其他事，所以。这李燕不认识自己倒是正常的。上一世自己回来没多久，便死在了女人堆里。那时候尚书府可是全皇城的笑柄，由上到下无人不知，无人不晓。如今自己倒是凑巧碰到了活着的李燕，不过看着面色，再算算时间，身体估计亏损的也差不多了。你笑什么？李燕平生最见不得别人低看自己，尤其是女的，她分明听出眼前女子笑意中的不屑。我笑你，都快活不长了，还惦记女人？苏月也不准备和他过多牵扯，毕竟聚在这里的人可越来越多了。于是直接单刀直入：“臭丫头，你咒谁呢？”李燕一听苏月居然说自己快死了，心下怒火丛生，上前挥拳就要打苏月。而刚刚顾氏离开，下人走了一批，剩下几个又被苏月安排将花迎父亲好生安葬。场中倒是只剩下苏月和小何两人。小何见主子要被打，慌忙上前准备替苏月挨打。只见苏月一把拉开小何：“你最近……”尿床，五个字如惊雷般震惊了在场众人，也震惊了当事人李燕。一个巴掌就这么硬生生停在了苏月耳侧，但是手掌带的风倒是撩起来一下苏月鬓角的一缕黄发。你你，李燕瞪大了双眼，三个你字出口，却说不出接下来的话。因为苏月说对了，从前日开始，她突然就莫名其妙尿床了。她都二十弱冠的人了，这尿床绝对是奇耻大辱。她这两天。都是发现尿床了，就直接将床单被褥烧掉，所以他保证，别说眼前臭丫头，就是他的贴身奴才，都不知道自己尿床。这臭丫头到底怎么知道的？我什么？我怎么知道的？我还知道你要死了，你想不想听？苏月又瞥了一眼李燕，语气充满不屑。而在场众人看到李燕如此反应，大概也知道这姑娘说的尿床是真的，一个个交头接耳起来。滚滚滚，都给老子滚！我可是尚书儿子，你们再待在这，我让父亲治你们罪！李燕看到周围人都对自己指指点点，顿时恼羞成怒，赶起人来。众人听到这男的都自报家门了，也不敢继续围观，当下都散开。不过大部分人都停在不远处，观望着这边。有几个聪明的，特意打着伞选在了下风头，毕竟下风头听声音也清楚点。臭丫头，你到底什么意思？李燕见人都走开，才黑着脸望向苏月。第134章，苏月的计谋。苏月看着如此蠢钝的李燕。与他妹妹李岩相比，这两个人可真是天差地别。想到李岩，苏月忽然想到了什么，一个计划就这么悄然展开。我刚刚说的清清楚楚，你自己聋，怪我。苏月装作十分不耐烦的样子，甚至还嫌弃似的，从上到下瞥了李岩一眼：“你个臭丫头！”李岩只看出来苏月的不耐烦，但是他已经被刚刚苏月的话吓到了。苏月不说清楚，根本不可能轻易放他离开。我告诉你，你再喊我一声臭丫头，信不信我让你闭嘴？你以为你一个尚书嫡子的身份，能吓得到我？苏月扫了一眼李燕，语气带着警告：“啊，你算什么东西？你信不信我这个尚书嫡子能轻易捏死你？我看你长得也算不错，要不你和那个丫头一起跟我走得了？”李燕说完，眼色也开始变得色眯眯起来，一双眼睛紧紧盯着苏月。虽说眼前的丫头干瘪了一点，但是看出来这丫头还没有急急，只要急急后好好补补，定然能出落成一个大美人。还真是不想活了。苏月听完李燕的话，自然也注意到了那色眯眯的眼神，直接不再理睬，装作拉着花迎和小何就要离去。来人啊，把这个臭丫头给我截住，带回府上。李燕见苏月要走，直接将脸沉了下来，冷声喝令：“这丫头，一而再，再而三说自己活不长了，必须把她抓回去，问个清楚。”苏月听到李燕下令抓自己，嘴角一笑，于上钩了。我看你这张嘴，以后别说话了。说完这句话，还没等李燕身后下人反应过来，她直接放开花迎和小何。以极快的速度冲到李燕旁边，而李燕刚刚还看苏月要走，哪里会想到他会直直冲自己过来？一个呆愣，加上身体本就亏空，就是个花架子，根本阻拦不了苏月。银针在之前想到那个计划的时候，苏月便悄然捏在手上，如今随着苏月逼近，直接对准李燕喉间那个穴道刺了进去。啊啊！李燕只觉得喉间一阵如蚂蚁蛰般轻微的刺痛，接着便感觉到整个喉咙像是被什么掐住了。等他尝试开口。让手下抓住胆大包天的苏月时候，才发觉自己竟然吐不出来一个字。你们敢！我是丞相府嫡女，皇帝御赐的嘉宁县主，区区尚书府的人，敢抓我？
。苏月见那些下人接二连三反应了过来，有的去扶着李燕，有的见少爷被攻击，往他这边冲来，想要抓他，于是高声呵斥。这声呵斥还真的有了点作用。那些下人，你看看我，我看看你，皆不敢再往前一步。毕竟眼前丫头若真的是丞相府嫡女，他们尚书府得罪不起啊。哎呀，我说怎么这么熟悉？果然是苏丞相嫡女苏二小姐嘛。人群中。一人听完苏月的话，这才一拍大腿，报出苏月的身份。这就是苏二小姐，苏县主，你不会搞错吧？旁边的人带着疑问，毕竟为了吓唬人，随便报个身份也有可能。自然不会，你看他那头发，黄的。上次苏二小姐敲东文谷的时候，我可是有幸远远瞧了一眼，这头发颜色一模一样，还有这身形，我就说怎么这么熟悉。那人继续说道，一边看着苏月，一边向周围人解释道：“真的是苏二小姐啊。”那么这个尚书嫡子当街得罪了丞相嫡女，这可是能上告朝廷的大事了。一旁的人惊呼，倒也提醒了李燕身边身旁的下人。眼前这个神色狠厉的少女，大概率应该就是苏二小姐了。自己家少爷当街强抢民女，还抢到了丞相府嫡女的身上，若是被尚书老爷知道了，定然饶不了他们。而刚刚因为被苏月封了学道的李燕，听到苏月居然是丞相府嫡女的时候，也愣了一下。你要是以后还想说话，治好尿床的毛病，活得久一点，那就今日之内。带着你的父亲尚书大人来到丞相府亲自道歉。苏月说完，头也不回的带着花莹和小何离去，而身后李燕的下人们只是围在李燕旁边，看着苏月带人大摇大摆的离去。啪！李燕一股闷气不知如何发泄，于是一巴掌扇在了离他最近的下人脸上，而那个下人吓得直的捂着脸跪在地上，瑟瑟发抖。随后，李燕阴沉着眼朝周围看了看，那些周围看热闹的人看到李燕如此神色，都将眼神转到了别处。仿佛之前的事，他们都没看到一样。李燕轻哼一声，他倒是对得罪苏月一点都不放在心上，而是可惜刚刚的美人没有抢到手。一个臭丫头而已，肯定是刚刚用什么扎了自己的穴道，这才说不出话。等回去让府上大夫给自己瞧一下便是了，哪里能有他说的那般严重？丞相嫡女会医术，自己自然也是从父亲那听小了一些。但是想到刚刚那个丫头还是孩子般的样子，李燕也轻视起来。毕竟这么小的年纪，能有多高的医术呢？众人看到没什么热闹可以看，于是四散开来。于是李燕带着下人大摇大摆地回到尚书府去了。这尚书府外表看着平平无奇，但是内里却奢华异常，就是院中水池中的石头都是上好的玉石，更别说房内的富丽堂皇了。燕儿回来了，可有吃过午饭？因为身着苍蓝色锦袄的中年女人看到李燕出现，赶忙迎了上去。哼，慈母多半那中年女人的身后传来一声轻喝，显然对李燕经常出去鬼混。而非常不满意。之前说话的中年女人，当然是尚书府主母李燕的亲生母亲秦氏，而刚刚轻声呵斥的，自然是李尚书李大人。你母亲问你话，你哑巴了，不回答，一点规矩都没有。李尚书看着眼前瘦的没了人样的儿子，越看越觉得有股莫名的火气。想他十年寒窗苦读，又在朝廷中摸爬打滚十余载，才混到尚书的位置。虽说不是天才，但是也是学子中的佼佼者。没想到自己生的儿子。竟是如此的不中用，不喜欢读书写字也就算了，不喜欢练武也就算了，他的钱财，养一百个废物都不难，但是偏偏这个儿子吃喝嫖赌样样不落，他总觉得自己早晚得栽在这个儿子手中。而李燕听到父亲如此呵斥，他的表情没有一丝波澜，显然已经是被骂得麻木了。本来李燕也没什么胃口，想着直接回自己房中，请个大夫过来看看就算了。只是在去自己房的路上，却恰巧看到了自己的父亲和母亲，他自己心底就觉得晦气。李燕张开嘴，正要示意自己不能说话时，突然感觉两眼一黑，头部传来一阵剧痛，人直接直挺挺的倒了过去，摔倒在了地上。燕儿，秦氏见儿子晕倒，赶忙跑上前去，抱着李燕大声呼喊起来：“夫人，夫人是丞相府嫡女苏二小姐干的，一定是她干的。刚刚我们在街上遇到了苏二小姐，苏二小姐不知道对少爷做了什么，让少爷说不出话，如今居然晕了过去。”第135章。苏二小姐说：“少爷活不久了。”旁边的李燕的贴身奴才小山见李燕晕倒，赶忙跪了下来，一股脑的将李燕晕倒的原因推到了苏月的身上。毕竟刚刚在街上，少爷被苏二小姐攻击，可是好多人都看到的。苏二小姐，你说的可是苏月？尚书听到下人这么说，也皱起了眉头。这个苏月为何会攻击自己的儿子？是的，老爷，是那个苏月。他刚刚在街上，不知道用什么对付了少爷，少爷立马就说不出话了。这也是刚刚夫人问话。少爷没回答的原因，小山跪在地上，哆哆嗦嗦地回答了李尚书的问话。长年累月地跟着李燕，在李燕的调教之下，他
他已经学会了将不利于李燕的事情直接不说出来。老爷，能不能先别管那个苏月，赶紧将儿子送到房中，请大夫过来看看呀？旁边的秦氏看到儿子都晕了，自己的丈夫还在询问关于丞相府嫡女的事情，于是不满的抱怨出声：“来人啊，将燕儿送到房中床上，请金大夫过来瞧瞧。”那秦氏抱怨了一声后，等不及自己丈夫回答，就自己命令起身旁下人。那些下人动作极快，斩茶时间过后。李燕便躺到了极为奢华的一张床上，此时的李尚书坐在房中的檀木椅子上，沉着眉头，不知道在想些什么。而一旁的秦氏看金大夫一直皱着眉头，已经给自己儿子把了好长时间的脉，越发焦虑起来，踩着一双彩蓝绣花鞋在房中走来走去，停不下来。良久，那蓄着山羊胡子的金大夫才放开怯迈的手：“金大夫，我儿子怎么样了？”秦氏见金大夫松开了手，赶忙上前焦急询问，瞥了一眼躺在床上的儿子。如今面色苍白，仿佛得了一场大病。回夫人的话，少爷一直沉迷女色，不听老夫的劝告，如今身子亏空，少爷实在是支撑不了这副身子才晕倒的。一头花白头发的金大夫朝着秦氏躬了躬身子，小心说道：“自己一直在李尚书府上行医，这个少爷的病也是自己亲眼见着，越来越严重的。可惜的是，之前任凭自己怎么劝阻，这个少爷就是不听自己的劝告。”金大夫，你的意思是，燕儿晕倒与旁人无关，是自己导致的？回大人的话，的确如此。一旁的李尚书突然出声询问，那金大夫朝着李尚书恭敬的行了一礼，才谨慎说道：“金大夫，您再仔细瞧瞧，少爷可是被那丞相府的二小姐攻击了之后，回到府上才晕倒的，而且少爷还被那苏小姐弄哑巴了，说不出话来了。而且那个苏苏二小姐还说说。”一旁的小山听到金大夫的话，赶忙出声：“毕竟若少爷晕倒是金大夫说的这个原因，那对自己来说定然是不利的。毕竟老爷。”夫人可之前就在三叮嘱自己，看着少爷不让少爷出入烟花之地。如今少爷因为身子亏空晕倒，那肯定是自己看管不周导致的呀。于是这才顾不得李姨慌忙出口，让金大夫再仔细瞧瞧，最好瞧出来少爷晕倒是因为那丞相府的苏二小姐的原因，这样老爷和夫人才不会责罚自己。那苏二小姐还说什么？李尚书见小三说话磕磕巴巴的，于是沉声询问：“那苏二小姐说，少爷要想治好哑巴，要想不尿床。”要想活得久一点，就让您今天带着少爷去丞相府找他。还有上午的时候，苏二小姐还说少爷活不久了。小山眼睛一闭，直接将苏月的话重复了下来。毕竟现在这种情况再不说出来，倒霉的可就是自己了。居然有这等事！那金大夫听到小山的话，也愣了一下。毕竟刚刚自己检查脉搏的时候，少爷的确是因为身子亏空而晕倒，并没有察觉出什么异常。这苏二小姐居然说少爷活不长了，放肆！李尚书听到小山说的话。直接怒从心起，右手狠狠地拍向了身旁的桌子上。自己虽然不喜欢这个儿子，但是毕竟是亲生的，也是他亲眼看着长大的。那苏二小姐居然这么诅咒自己的儿子。老爷、夫人、金大夫，小山说的话句句属实呀。小山说的，要是有一句假话，那就不得好死。那小山听到听大夫的质疑，慌忙跪下，磕了三个响头后，才竖起手指发誓般说道：“好了，小山，不要在这说死不死的晦气。金大夫，麻烦您再看看。”我儿子是不是还有别的你没注意到的地方？秦氏训斥了两句小山，想到小山说的苏二小姐说的话，心中发毛起来，于是转身恳求金大夫仔细再检查一下。是夫人。金大夫听到小三如此说，心下也凝重起来，于是拧起心神，走到李燕旁边，认真仔细的再一次开始为他把脉。可是不管他如何把脉，探查出来的都是刚刚的结果。想到刚才小山说苏二小姐还将少爷弄哑巴了，金大夫便放开李燕的手。往他喉咙处查看，果然在一处穴道上有一个极其微弱的针眼。这处穴道，金大夫看到，居然是这个穴道被扎了针，立马站了起来，震惊的往后退了几步，这才稳住身子，惊呼道：“金大夫，发生了何事？”李尚书和他的夫人同时询问，因为金大夫的动作太过夸张，李尚书甚至都站了起来。回大人的话，少爷不能说话，应该是被扎了针，但是老夫才疏学浅，没有办法治好。而且这扎针之人手法极其精妙，医术定在老夫之上。想要让少爷能说话，还是得让下针之人出手才行。小山，我且问你，苏二小姐说少爷尿床可是真的？金大夫回答完之后，便转头看向跪在地上的小山，认真询问。小山，小山不知，但是刚刚在街上，苏二小姐说了少爷尿床之后，少爷的神色非常不对，甚至还喝退了周围围观的人。小山被这金大夫一问也慌了神，毕竟自己作为贴身下人，居然不知道少爷是否尿床。大人，我听着小山的话。若小山说的少爷的反应是真事儿，那么少爷应该的确有尿床。这尿床之事，顾小山都不知道
，那苏二小姐居然仅凭少爷的面色便能推断出来。如此来说，苏二小姐的医术定然在老夫之上。那在少爷脖子上下针之人，估计也是苏二小姐。由此来看，苏二小姐说的话可能是真的，只是老夫医术不精，没有查探出来。金大夫说完，又转身看了看，此时的李燕躺在床上，双目紧闭，双唇雪白。老爷，老爷怎么办呀？那苏二小姐说：“咱们的燕儿命不久矣啊。”秦氏听完金大夫的分析，感觉天都要塌了下来，她只能走自己丈夫的旁边寻求安慰。慌什么？那个苏二小姐不是说想要燕儿活着，便要我带燕儿去丞相府吗？李尚书沉着脸，既然苏月能说出这种话，定然是有把握治好自己儿子的。只是这个苏二小姐到底在打什么主意？第136章，苏月的目的。对对，老爷，赶紧带着燕儿去丞相府，去丞相府找苏二小姐，找苏二小姐救咱们儿子的命。秦氏听到自己丈夫的话，也反应了过来，慌忙让下人准备最舒适马车，让李燕躺在上面。少爷的病危在旦夕，所有下人都麻利的忙碌了起来。约莫盏茶的时间，李尚书便带着自己的昏迷儿子向苏城相府奔去。而在平月轩的苏月，自从回来后，便写了一个药方，摆弄起药箱。药箱里没有的药，他也让下人赶紧去最近的药房采购，随后命人将药煎了起来。苏月知道，那李尚书定然会带着李燕过来。这脖子上让人失声的穴位很多，但是苏月选择了最为危险的一个穴道。这个穴道，只要失针之人手劲稍微重一分，那被扎针的人都会当场死亡。这也是为什么刚刚金大夫特别震惊的原因。这处穴位，学医之人一般针灸绝对不会动它，除非是对自己医术有极高的自信。苏月选这个穴位，就是想让给李燕看病大夫知道自己的医术在大夫之上，这样李燕的下人说他在街上说李燕命不久矣的话，那个大夫才会选择相信。给李燕看病的大夫相信了，那李燕的父亲李尚书才会相信，这样他们才会过来。苏月这么处心积虑的想让李尚书带着李燕过来，并不是他好心给李燕治病。这李燕是李尚书的独子，李尚书再怎么不待见他，也不会眼睁睁的看着自己唯一的儿子死去。李尚书有一个秘密，那就是在他的地盘里曾经挖出来一条银矿，这李尚书将这个秘密藏得极深。苏月能知道，还是因为上一世李岩跟着上官南风的时候。将这个秘密告予了上官南风，随后上官南风与李岩联手设计，将银矿夺了过去。那时候的李尚书甚至为了这条银矿付出了生命的代价，而上官南风也因为有了这条银矿的支持，打造了大量的兵器，收买了不少朝臣。这也是上官南风能成为皇帝不可或缺的一环。而苏月在今天看到李燕的第一眼起，他就想到了这条银矿，用亲生儿子的一条性命换一条银矿。对于李尚书来说，应该不亏，毕竟李燕活着。他李家才不会断子绝孙，若是李燕死了，李家都绝后了，要钱做什么？就在苏月命下人熬药没多久，小何便匆匆跑了进来，告诉苏月苏丞相带着李尚书，还有上午那个少爷往平月轩走来了。不过那个少爷此时已经晕倒，有人抬着。听到小何说李燕晕倒，苏月拨弄着药箱的手停了下来，嘴角轻笑。这李燕面色蜡黄，身体亏空，再加上被自己扎了针，说不出话。上午被自己当众说了尿床的丑事，心中火气憋着，又骂不出口。怒火攻心之下，自然是要晕倒的。月儿，李尚书说你上午和这李公子起了矛盾，可是真事儿？苏丞相一进门，边拍拍身上的雨水，边开口询问苏月。毕竟在朝中，李尚书一直不肯与自己站一队，如今请亲自登上门来，他当然要把握住这个好机会。父亲，你也看到了，这里李公子已经晕倒，当务之急是救治李公子。所以看到李燕如今还在昏迷，于是示意抬着的人将他放到一旁软榻上斜躺着。丞相大人。我想与您的女儿单独沟通几句，没有问题吧？等自己儿子被安顿好后，李尚书盯着苏月的眼睛，缓缓出口：“自然是可以的，我就在门外，有需要了，随时喊我。”苏丞相巴不得李尚书对自己有要求，毕竟要求越多，欠自己的人情就越多，那么在朝中和自己站一队概率就越大。苏二小姐处心积虑的想让我带全子过来，到底图谋什么？见苏丞相走后，李尚书直接开门见山。李尚书倒是快人快语。那我苏月便也不再遮遮掩掩，我可以告诉你，你这个儿子最多不过三个月，必死无疑。苏月盯着李尚书的眼睛，一字一句不似玩笑。你让我如何信你？李尚书听到苏月这样说，心底也是一沉，但是他并没有选择立马相信。你可以去看你儿子胸前，他的胸口之下应该布满了黑斑，而且这个黑斑是由下体往上延伸的。我猜的没错的话，这黑斑距离心脏之处不足三寸，等到这个黑斑完全到达心脏的地方。那你的儿子也就要药食无一了。苏月说完，示意李尚书可以亲自去检查一番。李尚书带着迟疑的目光盯了苏月一会儿，
，随后便走到自己儿子身旁，拉开他衣服。只见胸口之下，果然如苏月所说一般，布满了大大小小的黑斑，而离心脏最近的黑板不多不少，正好三寸。李尚书一愣，然而接着又听到苏月的话：“大人，苏月猜的没错的话，这些黑斑已经有腐烂的迹象。您不信的话，可以试着用指甲用力抠一下，肯定会刮来一大块黑斑的皮下来。”李尚书一愣。鬼使神差的照着苏月说的做，果然破了一层皮。我怎么知道这不是你搞的鬼？毕竟，如果真的这么严重，一儿肯定会告知我的。李尚书看着儿子这个惨样子，心疼不已。毕竟是自己的独子，这个儿子就是再混账，他也舍不得李艳受这种罪。第137章，令公子得了花柳病。注：关于花柳病的描述以及治愈的针灸和药物描写，全都是本人吹牛 X 瞎写的，请勿以科学眼光看待。李尚书，你当然可以怀疑我，但是我可以告诉你。令公子这个病症是花柳病，你如果不信，可以再去找大夫来看。苏月轻声开口，直接告诉李尚书李燕的病症。上一世，李燕就是得了花柳病才死去的，也是因为这个原因才会被城里人耻笑好久。当时的苏月自然也有所耳闻，听说那李燕死了以后，有下人给她换衣服，都差点忍不住吐了，因为李燕的全身基本都发黑、流脓、溃烂，甚至发出阵阵臭味。花柳病？怎么可能？我儿子怎么可能会得那种病？李尚书不可置信地瞪大了眼睛，怎么不可能？你的儿子平时可是经常流连烟花之地的，你难道不知道烟花之地都是些什么人吗？吗？苏月说完，直接往李尚书这边走来，离得近了，才又继续低声说道：“我虽然会医术，但是我也是一个未出阁的女子。令公子的病已经蔓延到上半身，至于下半身怎么样，不用我说，你也应该清楚吧。至于你刚刚说的，令公子为什么不告诉你们他的病，我猜想，大概也是怕你责罚吧。”毕竟这花柳病怎么得的？我想李尚书也应该清楚。还有令公子之前已经有了尿床之症，这是非常危险的信号，这说明他已经开始控制不住自己的身体了。以上说我和你说了这么多，你还是觉得令公子的病是我下手诈你的话？你现在完全可以将他带走，去找别的大夫，看看这到底是不是花柳病。苏月说完，就这么大大方方的看着李尚书，不再说话。你确定这是花柳病？可是老夫听说这个花柳病一旦得了，要是无医。你当真有把握？李尚书看着苏月的眼睛，只见这丫头的眼睛清明，看起来没有一丝欺骗自己的意思。这样吧，李大人，我出去一下，你可以看看令公子下半身现在是什么样子。如果您看完之后还是觉得可以再耽搁下去，那么我苏月无话可说。苏月说完，不等李尚书回应，便走出门外，随后让下人将门关了起来。那李尚书见苏月离去，也不再犹豫，直接三下五除二将李燕的裤子扒了下来，入目之下。直接倒吸了一口冷气，只见自己儿子的下半身看起来竟然比上半身严重的更多，大腿根部的地方甚至已经溃烂，上面好像还残余了一些白色粉末。看来自己这个儿子虽然没有告诉他得了这种病，但是还是去找了大夫，并且上了药。毕竟如此私密的地方，苏月一个未出阁的丫头，即使再厉害，也不可能当街给儿子这个地方撒粉末来炸他。看着儿子的下半身如此惨不忍睹，李尚书沉默了一会儿，又将李燕的裤子给穿上。苏二小姐。你可以进来了，李尚书低沉着声音喊了一句，而在门外的苏月一直站在自己父亲的旁边。再说，这苏丞相到底是个沉得住气的人，自然知道此事不太方便问女儿到底发生了什么事儿，于是打算等李燕父子走后再仔细询问。听到李尚书喊自己的女儿，也没有说什么，只是点头示意苏月可以进去。李大人，看得如何？我是否没有骗你？苏月一进门便看到李尚书脸黑的如同那写字的墨汁。心里也有底气很多，毕竟这花柳病的病症也是他从书上看到，所以李燕的病症到底到了哪一步，也只能根据上一世李燕死亡时间往前推断。说实话，刚当他说完李燕病症，心里还真的有点没底。苏二小姐，我以前虽然没有见过花柳病的病症，但是我也有听说，这花柳病一旦得了，便再也治不好。苏二小姐不过是先前在街上见了燕儿一面，便如此笃定燕儿得了花柳病。李尚书目光多多，用凶狠的眼神盯着苏月。企图想让苏月心虚，从而露出破绽。他在朝中混了十几年，自然不可能被眼前这个未及笄的丫头随便说了几句话就吓住了。李大人若还是不信，那我将令公子弄醒，你可以亲自问问令公子自己说的话，你应该不会不信吧？苏月轻笑，对于李尚书的怀疑，他自然不甚在意。毕竟都是在官场上混的老狐狸，什么尔虞我诈的事没有见过，不相信他的话也是正常的。你能叫醒燕儿，为什么不早点和我说？反而与我浪费如此多的时间。李尚书听到苏月的话，眉头皱了起来。这苏二小姐有能力将燕儿弄醒，却一直与她说燕儿病情的严重性
他到底在图谋什么？因为这花柳病不是别的病症，他必须要通过特定的事才能传染。具体什么事，我就不明说了。令公子生平放荡，但是听说李大人对他管教甚严，从你至今还不知道他的病情，也能看出来，令公子害怕你。之前我如果不让你亲眼看到令公子的病症，就将他弄醒，你觉得他会说实话吗？所以说完，便从药箱里拿出一包银针，拔出稍长的一根，往昏迷的李燕娜走去。在李尚书亲眼看着下。往李燕脖梗处扎下，三针之后，李燕悠悠苏醒，迷茫地看着眼前屋子，这里面的摆设十分陌生，看起来倒像是哪家姑娘的闺房。李尚书做梦都没有想到，自己儿子醒来做的第一件事，不是弄清自己到底在哪，那是突然深吸了一口气，摆出了一副色眯眯的表情，真香呀！李燕不舍得将吸入的香气吐出，准备再深吸第二口时，啪的一声，李尚书直接一巴掌拍在李燕的头上，直接将李燕人都拍懵了。没出息的东西！李尚书恨铁不成钢般的训斥：“父亲，你怎么在这儿？这是哪啊？”李燕感觉脑袋一疼，居然有人打自己，正想发火，一抬头却看到父亲恨恨地瞪着自己，这才如梦初醒般询问：“别管这是哪里，我问你，你身上是怎么回事？”李尚书根本不想回答儿子的问题，他现在迫不及待地想知道苏月说的话到底是不是真的。父父亲，你怎么知道的呀、啊？李燕听到父亲这么问自己。也知道自己身上的秘密暴露了，于是悻悻地问道：“你别管我怎么知道的，你就告诉我，你身上到底是怎么回事？”这里尚书见儿子还在打马虎眼，气不打一处来。第138章，不过是普通的皮肤病，也没什么。大夫说，只不过是普通的皮肤病，上段时间药就好了。我看这病的不是地方，就没好意思和你说。李燕对自己的病不甚在意，毕竟自己身上刚长出黑斑的时候，他就找大夫看了，那大夫就说是普通的皮肤病而已。就是这黑斑，后来开始破皮，他才有一点慌张。不过他不久前偷偷的让金大夫给自己把脉，没想到金大夫根本把不出来什么，这才放了心。至于为什么不告诉金大夫，毕竟金大夫是他家的，他那羞于启齿的地方生了病，金大夫知道了，肯定第一时间会告诉父亲，而父亲肯定会觉得是因为自己鬼混产生了病，那自然少不得一顿打骂。你确定大夫说的是普通的皮肤病？李尚书看着自己儿子，一脸的不在意，沉声问道：“当然确定。”那个大夫还给我开了药粉呢，不信我给你看。说着就要宽衣解带，显然李燕说的是他知道的实话。你个逆子，想要气死我吗？你没看到房中还有别人吗？这里尚书见自己的儿子真的要解开衣服给自己看，慌忙出声阻止：“是你，你怎么在这儿？”李燕这才注意到这房中居然还站着一个人，仔细一看，竟然是上午见到的那个臭丫头。这是我家，我自然在这儿。苏月语气轻轻。一点都没有因为李燕说自己是普通的皮肤病而感到慌张，父亲就是这个臭丫头，上午把我弄哑了，还说我快要死了。李燕哪里管是不是苏月的家，她只知道从小到大，父亲虽然经常打骂她，但是父亲是绝对不会允许旁人欺负她的。苏丞相，你真是教导的好女儿呀！李尚书听到儿子这么说，而且看起来儿子也没有什么大碍的样子，心下对于刚刚苏月的言行开始不满了起来。你大人何出此言？外面的苏丞相听到里面李尚书叫自己，于是推门而入。你问问你女儿吧。李尚书长袖一甩，哼了一声，显然对苏月之前的言行非常不满。他之前一直没有让苏丞相进来，自然是因为苏月说自己儿子得了花柳病。他私心里是不想让苏丞相当面知道的，毕竟自己的儿子得了花柳病，对于他来说也是颜面无存的事。父亲，他还真是丞相的女儿呀。李燕见父亲喊刚刚进来的男子为丞相，自然也知道了苏月的身份。月儿。发生了什么事？苏丞相见李尚书如此生气，也跟着脸色沉了下来，冷声问苏月：“我说他儿子得了花柳病，并且活不长了，这李大人不信才生气的。”苏月并不惊慌，还是将事情的大概简单的说了一遍。哼！李尚书见苏月倒是老实，于是恨恨的哼了一声，将脸扭到一边：“月儿，这就是你的不对了，平白无故为何诅咒人家呢？”苏丞相听到苏月的话，也将眉头皱了起来：“父亲，我说的句句属实。”苏月故意提高了音量，来佐证自己所言非虚。你看看，你看看你的好女儿。李尚书见都这个时候了，苏月还死鸭子嘴硬，用手指着苏月，气得哆哆嗦嗦起来。要不是苏月是丞相的女儿，她早就想让下人拖出去打一顿了。月儿，快道歉！苏丞相赶忙上前，将李尚书的手臂按下，拍了拍他的背，以示安慰。父亲，我没有错，我为什么要道歉？这李尚书只凭他儿子的一面之词，就认定我说谎。女儿虽然医术不高，但是没有把握的事从来不会说出来。女儿倒是怀疑
是他儿子找的大夫，医术平平，根本看不出来什么。苏月上前了几步，故意抬了抬下巴，面露挑衅之色。好，你给我等着，我这就回去找全城的好大夫，给我儿子瞧瞧。如果只是普通的皮肤病，我要你跪下来给我儿子道歉。李尚书盯着苏月，面露恨意。你尽管去找全城的大夫，你就是找到皇宫里的太医，我也不会改口。苏月就这么抬着下巴与李尚书对视，眼神毫不示弱。燕儿，我们走。李尚书见苏月还是如此坚持，心里也没了底，于是拉着李燕就要离去。李大人，你现在走了，可是失去了一个良机。我苏月可不是挥之即来、呼之即去的人，等你需要我的时候，可是要付出代价的。苏月故意高声说话，让越来越远的李尚书听得清楚。而那李尚书听到苏月的话，只不过是脚步一顿，随后便拉着儿子快步离去。看着他们离去的苏月，露出一抹意味深长的笑。月儿，你到底在搞什么鬼？苏丞相虽说不了解自己这个女儿。但是经过这么长时间的相处，也知道自己女儿并不是一个无事找事的人。父亲，我知道你一直想拉拢这个李尚书。如果你想让李尚书和你站一队，那你就暂时不要问我。苏月转头看着自己的父亲，一脸郑重。而苏丞相此时也没想到，自己的心思竟然被女儿猜到了。思来想去，还是决定相信自己的女儿，带着下人走了。小姐，那要还熬吗？小何见人都走了，于是轻轻走上前去询问。熬、哦，自然要熬，熬好了。给我一直温着。苏月看着门外的绵绵细雨，一阵冷风吹来，却让他的心越发坚定。李尚书，一个能将银矿隐藏这么久的人，心思是何等的深沉。苏月根本没打算，区区几句话就会让李尚书相信。他刚刚和李尚书说了那么多，其实就是一直在侧面告诉李尚书，他能治花柳病。至于李尚书走时，他最后的那一句话，不过是为了之后有话堵李尚书。毕竟自己有言在先，现在的他是愿意给李嫣治病的，是他们自己要走。放弃这个机会的，再让自己治病，不付出点代价，可说不过去。第139章，尚书父子求见苏二小姐。父亲，你难道就这么轻易的放过那个臭丫头吗？她可是诅咒你的儿子，还说你的儿子得了花柳病呢。李燕随着李尚书出了丞相府，坐上了马车，又闷闷不乐的抱怨道：“这个苏月并不像她长相一般天真，实际心机很重，加上她又是丞相的女儿，为夫就是再生气，也拿她没办法。”如今为父就去找好的大夫过来，给你仔细看看。若真的是普通的皮肤病，为父刚刚也放话了，那苏月不给你下跪道歉，这事就过不去。李尚书自从上了马车，脸色就一直没有好过。他在回想与苏月见面到离开，苏月所说的每一句话，他总觉得这个丫头在图谋自己什么。尤其是自己拉着儿子离开时，苏月说的最后一句话：“如今只有老天保佑燕儿得的，的确是普通的皮肤病，还是父亲有谋略，能让丞相的女儿下跪给我道歉。”李燕想到苏月刚刚桀骜不驯的样子，就非常生气。不过又想到不多久之后，那个臭丫头会给自己下跪，心里便舒爽了很多。于是父子二人飞快地向尚书府赶去。老燕，儿子怎么样了？一回到家，那秦氏便迎了上来，满目担忧。母亲，儿子没事儿。李燕这时走了出来，冲母亲说道：“没事儿便好，没事儿便好。”秦氏见儿子好端端地站在自己的面前，还能说话了，于是悬着的心也放了下来。来人啊！把全城最好的大夫都给我请来。这时，李尚书才开口吩咐下人：“老爷，找那么多大夫做什么？”那秦氏刚放下来的心又提了上来：“母亲没有事儿，父亲这是在为我出气呢。”于是，李燕将自己醒来之后的事儿挑重点和秦氏说了一下：“这个大夫得请，这苏家二小姐太没有规矩了，居然这么诅咒你。”那秦氏听完，心里也是一肚子的气，自己这个儿子就是自己的心头肉，哪容别人这么侮辱？于是不多时，这尚书府大少爷的房中便来了不少大夫，当然也包括金大夫。来人带大夫去内室，隔开一个一个，按顺序给少爷看看。李尚书坐在房中的椅子上，手中端着温茶，看了一眼房中大夫，粗略数下，接近二十人。而李燕此时已经脱光了，躺在床上，等着大夫来看病。说实话，他长这么大，还是第一次脱光了要见这么多人的，还都是男人。想到这里，李燕气就不打一处来，这些都要拜那个苏月所赐。他非得让那个苏月跪下来道歉不可。随后，第一个大夫走了进去。当看到李燕身上的病症之时，那大夫瞪大了双眼。走进之后，又仔细瞧了一遍，于是什么都没说，叹了口气，摇了摇头，便往外室走去。那李燕看到大夫如此动作，吓得呆了一呆。随后，第二个、第三个、第四个，每一个大夫进来，都如第一个一样，瞪大了双眼。随后又走进李燕，仔细看了看，有几个大夫还上手摸了一下，不过最后都是叹了口气。摇了摇头，走出了外室。那李燕哪里见过如此阵仗，早就吓得不知道说什么了。此时外室已经站了一排的大夫
，因为李尚书之前特意交代，不管看出什么病症都不要说出来，必须等最后一个大夫出来，到时候一起再告诉他。大夫，瞧得怎么样？随着最后一个大夫的出来，李尚书问完便端起茶杯准备喝茶。大人不好，非常不好，令公子得的是花柳病啊！而且看样子已经得了好长时间了，如今根本没有办法医治，可能只有几个月的活头了。大夫们都憋了好久，但是之前迫于李尚书的压力，不敢说出来。如今李尚书一问，众人都七嘴八舌的说了出来。啪的一声，听完大夫们的话，李尚书手中的杯子都没有拿稳，掉地上碎了。你们在说什么？李尚书匆忙站了起来，丝毫不管掉在地上碎掉的茶杯是上好的和田玉制成的。我们说少爷得了花柳病，这个花柳病把脉根本把不出来，只有看到病症才能知晓。金大夫慌忙上前。顺便解释了之前自己没有把出少爷病了的原因。老爷，这可怎么办呀？儿子到现在都没娶亲，这儿子要没了，咱们李家可就断了后了啊！那秦氏听完大夫们的话，便呜呜的哭了起来，随后一口气没上来，便晕了过去。下人们又七手八脚的将妇人扶了起来，在李尚书示意下抬了下去。你们这些大夫，有认为不是花柳病的吗？李尚书也慌了神，但是身为一家之主，他必须冷静。这一二十个大夫，你看看我，我看看你。居然没有一个提出异议。李尚书看到这种情况，心彻底冷了下来，竟然真的被苏月那个丫头说中了。那众位大夫可有治疗的方法？钱不是问题。李尚书带着一丝希望，看得在场的大夫们，而这些大夫此刻却出奇的一致，全部都面露难色，摇了摇头。花柳病是绝症，他们行医几十年，还真没有能治好花柳病的。都下去吧。李尚书说完，绝望的瘫坐到身后的椅子上。这些大夫都是城中最好的大夫，他们都没有办法。他的儿子居然只有几个月的命可活了。他李家世代单传，难道这李家的香火就要断送在他的手上吗？李尚书，等你需要我的时候，可是要付出代价的。苏月清脆的话语突然在李尚书的脑海中浮现。不对，苏月，苏月可以治。想到之前在丞相府那个苏月一直十分肯定自己的儿子得的是花柳病，要知道这个苏月，别说看他儿子的身体，就是他儿子的脉。他都没把一下，便确定儿子是花柳病，可见苏月的医术肯定是高于刚刚那群大夫的。此时的李尚书完全没有之前高傲的样子，现在的他想到苏月，仿佛就像抓住了最后一颗救命稻草。快，把少爷收拾好，咱们再去一趟丞相府。随后父子二人又急匆匆地往丞相府奔去，而此时的李燕也没有了刚刚嚣张的气焰，像霜打的茄子一样将头耷拉了下来。他当然知道了，自己得的是不治之症——花柳病。麻烦通传一声。就说李尚书有事求见苏二小姐，刚到丞相府门口，那李尚书便从马车中出来，而丞相府看门的人看到尚书的马车去而复返，正准备通知丞相，没想到尚书直接说求见二小姐，一个求字震惊了看门的人。要知道刚刚的父子两人还边走边一路对着苏月小姐骂骂咧咧，只是他们是下人，听着就算了，没想到不过一个时辰，这对父子态度转变如此之快，而且之前是找丞相再找苏月小姐。如今竟是直接求见小姐，他们的苏二小姐当真不一般。第一百四十章，为难尚书父子。小姐，门外那尚书父子又回来了，说要求见你。小宝跑到平月轩，气喘吁吁的说道：“你就说本小姐正在午睡，没有时间接待她。小何刚刚我怎么和你说的？你与小宝再说一遍。”苏月听到小宝说那里尚书父子求见自己，眸子中闪过一抹了然。看来他们回去定是找了好的大夫，看了李燕的病症。不过。现在的他已经掌握了主导权，若是轻易让李尚书见到自己，那银矿他可能不会那么容易就交出来。毕竟上一世上官南风设计夺得银矿，那李尚书为了保住银矿，甚至最后付出了生命的代价。这种人，银矿比他的命还要重要，怎么会轻易的就交了出来呢？要想虎口夺食，就必须踩中虎的痛处，让他无法反击，乖乖交出。之前苏月一步一步引导李尚书，给他暗示，到现在正是紧要关头，他定然不能松懈。小何听了苏月的话。于是赶紧上前，在小宝耳边说了一会儿话。那小宝听完，只是点头称是，便离开了。小何，走吧，陪我去找父亲。苏月说完，便站了起来，往门口走去。那小何赶忙拿着伞，替苏月遮雨。为了防止父亲会插一脚，打乱自己的计划，他必须亲自走一趟。尚书大人，我家小姐正在午睡，不方便见客。小宝老远便看到神色焦灼的父子二人，跑到他们面前，一脸遗憾地说道：“父亲怎么办呀？这都什么时候了，他还在午睡？”这显然是不想见我们呀，那我这条命可怎么办啊？李燕听到苏月正在午睡，吓得都快哭了出来。如今已接近晚膳的时候，谁还会去午睡？这分明就是推脱之词。你好，麻烦你再去通传一声，就说我们父子有急事儿。
。李尚书拉过小宝的手，没人注意的时候，一锭银子就这么滑落到小宝的手中。大人，不是小的不帮您办事儿，这小姐的确在睡觉，要一个时辰才能醒呢。那小宝见尚书大人塞了一锭银子给他，眼中闪过一抹愕然。这苏二小姐当真厉害，居然能猜到他会贿赂自己。于是赶忙说了刚刚小何教自己说的话，还做事要把银子塞还回去。小哥莫要推辞这些银子，就当是我请你们喝杯热茶。这大冷天的，站在风口也挺辛苦。李尚书听了小宝的话，便转头走向自己儿子：“叶儿，之前毕竟是我们不对在先，等一会儿也是应该的。”他拍了拍自己的儿子，以示安慰：“大人不是小的多嘴，冲着您这么关心咱兄弟几个，我多嘴问一句，你刚刚是不是得罪了苏二小姐？”接过银子的小宝。向另外看门的几个兄弟眼神示意了一下后，才走到李尚书的旁边，低声问道：“小哥，你是怎么知道的？”李尚书佯装惊讶，心底却嗤笑了一声：“这天下果然就属银子最好使。”我悄悄告诉大人，大人可别透露出来，是我说的。小宝说完这句，故意向前，用三个人能听到的话语，轻声说道：“不瞒您说，刚刚让小的告诉您，苏二小姐在午睡的，就是苏二小姐本人。父亲，我就说这都什么时候了，哪里还有人会在午睡？”他分明就是在为难咱们。李燕听到小宝的话，立马不满了起来。老夫先谢过小哥透露实情，不过老夫有些话想问问小哥，不知府上的苏二小姐平时喜欢什么？李尚书听了儿子的话，自然也是知道那苏月是在故意刁难，但是想到刚刚自己临走时苏月说的话，这才询问起小宝来。咱们的苏二小姐啊，脾气很怪，我们这些坐下人的，自然是不知道她喜欢什么。之前皇帝不是封咱小姐为县主吗？当时赏赐的黄金千两，他看都没看一下。小宝看了看李尚书，便不再说什么，走了回去。那李尚书听完，心里咯噔了一下。既然连黄金千两都不放在眼里，那么这次自己进去付出的代价，肯定是比黄金千两还要多的了。不过，若是能彻底治好儿子的病，付出点金钱，倒是理所应当的。一个时辰后，这时辰到了，麻烦小哥再去一次了，还说是我们父子求见。李尚书掐的时间，一个时辰刚到，便喊来小宝，让他再去苏月那看看。不多久，小宝却而复返，脸上面露难色。小哥，可是有什么问题？李尚书一看小宝的神色，便知道事情没有办好，于是赶忙上前询问。小姐醒是醒了，但是小姐说饿了，想吃城西做的珍珠翡翠圆子，还有城南那家的玫瑰酥，城北那家的桂花糖蒸栗糕。小姐说没有什么心思见大人，还请大人回去吧，我要忙着去买糕点。小宝说完，做事便往门外走去。小哥，小哥，你在这儿等着，这些事儿天这么冷还下着雨，怎么能劳烦你呢？我让人去就行。李尚书赶紧拉着小宝，就让自己家赶马车的下人赶紧去买这些糕点。父亲，这个苏月很明显就是在为难咱们，要不我不看了，受这鸟气。因为这个时辰里，为了显示诚意，李尚书带着李燕一直站在丞相府大门口，并没有进马车。现在的李燕早已冻得哆哆嗦嗦起来，在听到苏月如此推辞之语，一股火气冒了上来。混账，这一点就受不住了。以后怎么做大事，是你的命重要，还是面子重要？为父都没说什么。待会儿见到苏二小姐，你最好给我为父闭嘴。”李尚书看着儿子，恨铁不成钢般的说道。他当然知道苏月也是在为难他们。这丞相府坐落在城东，去这三个地方买东西，基本就是跑遍了全城。李燕听了父亲的话，将头低了下来，不再说什么，又等到了天快黑了，派出去买糕点的人才回来。“小哥，这糕点也买来了，麻烦您带路，让我们送过去吧。”李尚书看着小宝，脸上勉强扯出一抹笑意：“我看大人是真心想见小姐。”那小的便斗胆一次，大人跟我来吧。不过到时候，小姐要是拒不见你们，大人也别怪小的。小宝说完，便示意李尚书父子跟上他，自然不会怪小哥。那李尚书见小宝领头带路，赶忙拉着李燕跟了上去，在没人看到的角落里，又偷偷塞了一张银票给小宝。小宝假意推辞了一番，便塞入自己怀中。苏二小姐，糕点我帮你买来了。李尚书刚到平月轩苏月的房门口，便高声喊了起来。其实他自己心里也有一点小九九，自己身为尚书，帮他买糕点。已经是屈尊降贵所的事儿，自己现在这么一喊，这苏月定然不好意思再端着架子。大人，我家小姐让您一个人先进去。果然，他的话音刚落没多久，一个小丫头便从苏月的房中走了出来。第141章，步步为营。冬日丞相府的夜黑洞洞的，因为一直在下雨，室外大多数地方都没有点灯。一阵冷风吹过，让人心下胆寒。苏二小姐，这是你要吃的糕点。李尚书一进来，便看到苏月端正的坐在椅子上。于是将糕点摆在檀木桌上，带着陪笑。李大人耐心倒是挺好的，我平时便有些贪，睡醒来又想吃点府上没有的东西，倒是让李大人烦心了。苏月看了一眼糕点，脸上并没有什么特别的神色，只是淡淡说道：“哪有哪有，不烦心，不烦心。”
。李尚书见苏月这么说，赶忙将脸上的笑扯得更大一些，装作不甚在意的样子。李大人，我也不拐弯抹角了。令公子的病是什么样的？李大人现在心里应该清楚的很。我可以明确的告诉你，这花柳病我能治，而且治好之后，令公子可以正常的传宗接代。苏月看着李尚书，眼神坚定。那太好了，真的太好了。那就麻烦苏二小姐了。那李尚书听到苏月的语气如此笃定。还说治好之后不影响传宗接代，这对他他来说无疑是天大的好消息。毕竟自己年纪大了，早就生不出孩子了，自己儿子再生不出来，李家的香火可就断了。不过我之前可是和李大人说过的，再来找我治病可是要付出代价的。苏月看着李尚书，语气一转，不管什么代价，只要能治好我儿子的病，我都愿意。李尚书听到苏月的话，没有丝毫犹豫，赶忙表明自己的态度：“大人，真的这么确定吗？我要的东西。”可不便宜啊！苏月看着他，眼神中带着试探。我确定，不管是什么条件，我都可以答应。对于李尚书来说，苏月不过是丞相府的一位小姐，他提出的条件能有多么离谱呢？况且自己财力雄厚，不管什么条件，对他来说都不是问题。你大人倒是快言快语，那么我也不再啰嗦。我知道李大人，你有一条银矿。所以说完，便转身又坐在椅子上，还示意李尚书过来坐着。那李尚书听到苏月的话。只觉得自己脑海中轰的一声，自己最大的秘密，隐藏的这么深的秘密，眼前的丫头怎么会知道？下一刻，李尚书的眼里直接浮现出掩饰不住的杀意。苏月自然是察觉到了这抹杀意，看来这个李尚书还想杀人灭口。大人，你是不想治你儿子的病了吗？苏月的一句话提醒了李尚书，但是他并没有回答，只是直直的盯着他。我既然敢说出来，自然是想好了退路。我劝大人三思而后行。苏月此时将桌子上的糕点。随意拿来一包，看似无心的在解绳子。是谁告诉你的？李尚书声音低沉，丝毫没有了刚刚的谄媚。是谁告诉我的？你无需知道，我只要知道你愿不愿意用这条银矿换你儿子的命吗？苏月此时已经拆开了糕点，一看，居然是桂花糖蒸栗糕。随着他打开，一股清淡的甜腻气味在房中飘散。你当真不怕我杀人灭口？李尚书看着苏月，居然在自己面前没有丝毫胆怯，就算了，还神态自若的吃起糕点。当然怕，但是有你儿子陪葬，我也无所谓。可是你儿子死了，你们李家就绝后了。一百年之后留着银矿有什么用？还有，我不过是一介闺阁女子，自然是有人告诉我你的这个秘密。如果我死了，你这个秘密可就不是秘密了。苏月语气淡漠，随手拿了一小块糕点放入口中，入口即化，倒是味道不错。他就这么在李尚书杀人般的目光中吃完了一块糕点，那李尚书心中波涛汹涌，最后还是平静了下来。你要多少？这四个字仿佛是从李尚书的牙缝中挤出来的一般。全部。苏月听到李尚书的回答，眼底闪过一丝得逞。看来自己之前的刁难、试探底线，并没有做无用功。如果一开始他什么都不做，就提出来要银矿，想来也是根本不可能的事。你不要太过分。这丫头居然想要全部的银矿。要知道，那银矿全部开采出来，可是能抵大半个国库，甚至更多。李尚书之所以一直留着银矿，也是担心这么多钱突然出现。太过张扬，那没得谈了。你带你儿子走吧。苏月拍了拍手上残余的糕点碎屑，转头不再看李尚书，明显有送客之意。李尚书一愣，他没想到苏月竟然如此果断。想到儿子的病情，他咬了咬牙：“我可以五五分。”苏月说的不错，儿子死了，这么多钱自己留着做什么？自己也不过还有二三十年的活头，二三十年能花多少呢？一九，我九。苏月背对着李尚书，嘴角扯出一抹笑。这个李尚书。五五分已经是在割他肉了，但是对他来说不够，最多四六，你六。李尚书见苏月这样，咬了咬牙，又分出一成。李大人，我既然知道你有银矿，自然是知道银矿地址的。你赌我为了独吞这银矿，不会说出去。但是大人不要忘了，等你死后，李家断了后，这银矿可就是无主之物了。这吃绝户的说法，想来李大人也不会不知道。到时候别说银矿，就是你名下的房子、田产，都会被人瓜分。那时候。我不过三四十岁，自然也能独吞银矿。我之所以愿意在这和李大人商量，自然是不想鱼死网破，便宜他人。我愿意治好李公子的病，来与你交换。对你来说是稳赚不赔的事，因为我不想耽误时间。你们李家有后，这银矿才对你们李家有用。我希望李大人能想通这层关系，而不是在这像买菜似的和我讨价还价。苏月转头直视李尚书的眼睛，不再说话。而李尚书听完苏月这一段分析，人也呆愣起来。他的确没有想到这么多，自己光顾着心疼银矿了。苏二小姐，最多八二，你八。李尚书说到这，心里狠狠痛了一下，
，仿佛自己的肉被人生生割了去，却又无能为力。但是，正如苏月说，香火传承才是重点。儿子死了，有再多钱又能怎样？李大人，你痛快，我也不小气，我可以再让你一程，但是你得帮我一个忙。放心，这个忙对你来说简单异常。苏月说完，扯出一抹神秘的笑。半个时辰之后，苏月房门打开，两人皆带着笑。不过，这里尚书的笑。多少有点勉强，小何，不要端来吧。苏月开口吩咐，小何听命退下。李大人带着令公子进来，我施针。随后，苏月在李燕惊恐的目光下，掏出一排银针，有粗有细，有长有短。你不会怕了吧？你要是怕了，我可以施针让你昏迷，就看不到了。苏月看到李燕如此神色，故意面露鄙夷。开玩笑，怕什么？男子汉大丈夫，你尽管施针，我绝不哼一句。李燕看到苏月眼中的鄙夷。一抹不服涌上心头，最好如你所说。苏月说完，银针直接刺入李燕指尖，啊！十指连心之痛，李燕惨叫出声，什么男子气概全都抛出脑外。一炷香之后，好了，小何要给他喝下。李大人这是药方，记得每天都煎好服下。此后一个月内，每隔七天过来一次。一个月后，令公子身上病症便会消退。在后面每隔一个月过来一次，一年后每隔一年过来一次。我保证令公子永远不会复发。苏月刚说完，李尚书就有一种上当的感觉。苏月这种说法，分明就是害怕自己反悔，一辈子吊着儿子。李大人，我知道你在想什么，药方我给你了，你自然可以验证真假。这花柳病可是绝症，难道你真的会以为随随便便就彻底痊愈了？苏月说完，不再说话。都怎么了？这时，苏丞相才姗姗来迟，看着房中众人，没什么。苏兄，你女儿当真是虎父无犬女？李尚书一句苏兄。让苏丞相从心底乐开了花。刚刚白天，月儿答应自己的事，这么快就实现了。第一百四十二章，命悬一线。喂，这边丞相府苏月得到了自己想要的，那边三皇子府却出了状况。抓到下毒之人后，上官南星一心都扑在了研究催眠曲上。经过他上百次的回忆研究，他发现这个曲谱分明是被人改动后的曲谱。原曲他虽然反推不出来，但是上官南星此时坚信。月儿之前的猜测是百分百存在的事。这个世上的确有一个曲谱，不需要那熏香辅助，便可以催眠人于无形。如今上官南星在房内，还在一个音符一个音符的研究。这个曲谱虽然低级，但是也是那个高级琴谱衍生出来的。仔细研究也会有所收获。谁？门外的若风突然感觉到空气中传来不正常的波动，仿佛有人潜伏在附近。若风，怎么了？上官南星听到若风的声音，停止了弹奏。如清泉见石的声音从房中传来，主子，貌似有人闯入了。若风敛下神色，严肃仔细地向四周看去，不放过一丝不正常的地方。入目是漆黑的夜，也是因为一直下雨，之前院中的灯笼如今早已熄灭多日。若真的有人，一时半刻还真的找不出来。为了以防万一，多派些人过来吧。上官南星低眸，继续开始研究琴谱。对于若风，他一直很放心。他的三皇子府守卫森严，若真的有人能神不知鬼不觉地闯入。那人大概率武功极高，所以多派几个人过来，定然错不了。斩查时间之后，三皇子所待的房间已经被重重包围。若不是冬天，可以说是一只苍蝇都飞不进来。深夜，死一般的寂静，但是若风却觉得隐隐不安，而且随着夜越深，这种不安的感觉越来越强烈。此时，三皇子房间早已熄了灯，看样子是早已入睡。三皇子不知可否入睡。终于，在强烈的不安下，若风还是开了口。回答他的是死一般的寂静，不对，非常的不对。三皇子就是睡得再沉，也不可能一点声响都没有，甚至若风都感觉不到房中有呼吸的声音。三皇子，若风失礼了。随着若风一脚踹开房门，砰的一声，房门撞在门板上，声音极大，但是里面还是没有一丝动静。糟了！若风心下一沉，赶忙跑到三皇子床边，一摸被褥，早已凉得彻底，仿佛从来没有人躺过一般。他们的三皇子。就这么神不知鬼不觉的消失了。随后，若风率领三皇子府所有下人随从侍卫，翻遍了整个府邸，而三皇子就这么彻彻底底的消失了。急报传入宫中，皇帝甚至连衣服都没来得及穿，直接扔了一块能调动所有御灵军的令牌给了若风。今夜，整个皇城被翻了个底朝天。而在城外某处极为隐蔽的地方，修罗门门主房内，上官南星此时站在门主身后，头发凌乱，但是眼神却十分坚定。你就是修罗门主。上官南星开口，没有一丝慌乱，而此时的修罗门主心里却极为混乱。他心心念念想杀的人。
，刚刚自己在三皇子府潜入他房中之时，被门口侍卫有所察觉。好在自己还是进入房中。随后，他便看到了此生难以忘记的画面：正在抚琴的上官南星，他的脸竟然和自己心爱的女人有六分像，这让他如何下得去手？于是，鬼使神差之间，他迷晕了上官南星，将蜡烛星带着蜡烛挑了一点出来，放在桌子上，这样自己带着上官南星，趁侍卫都往这边来，混乱的时候离开。加上那蜡烛熄灭，最起码还要斩查时间，也为自己离开创造了时间。现在他终于明白，为何那个狗皇帝会如此在意这个三皇子。为什么？老天爷如此的不公平！自己心爱的女人走了，留给自己的只有痛苦和思念。但是那个硬生生拆散他们的狗皇帝，居然有上官南星。你为什么要派人毒杀我？上官南星见那黑衣人不说话，也只当是默认，于是再次质问：“你胆子倒是挺大。”修罗门主突然说话。沙哑的嗓音，却没有回答上官南星的话。他的姐儿也是如此大胆，什么都不怕。这个上官南星倒是很像姐儿。此时的修罗门主心中充满着纠结，他既想一巴掌解决眼前的少年，缓解多年的恨意，但是看到那个面孔，他却迟迟下不去手，所以他选择背对着上官南星。你把我掳来，难道就是为了说我一句胆子大？上官南星只觉得好笑，这个修罗门主实在是有够奇怪。之前派人下毒杀他，如今……他人都在这了，反而迟迟不下手。你如此和我说话，是觉得我不会杀了你？修罗门主回头，却意外对上了上官南星的眼睛，一股恨意压过思念，杀意就这么四散开来。这双眼睛太像那个狗皇帝了。当年他抢走姐儿，就是这双眼睛，看着自己如同看着丧家之犬。我上官南星刚开口，那修罗门主的身影如鬼魅般闪到他的面前，右手直接掐上了他的脖子。此时的修罗门主。眼中只有那双惹人恨的眼睛，如厉鬼般的面具下，他黑色的眸子中映出来的是上官南星因为呼吸不过来而充满痛苦的眼神。看到这种眼神，修罗门主心中闪过复仇的快感，手上的力气越发加重，而上官南星的双脚甚至已经开始离开地面。此时的上官南星只觉得脖子处出来剧痛，随之而来的是呼吸不过来的难受，他的肺感觉要炸开一般，那种难受的感觉仿佛下一刻自己便没命。就在自己双目发黑、四肢逐渐无力时，他的脑海中突然显现出苏月那个丫头的笑脸。如果这一世他又死了，他的月儿会不会如上一世般受尽苦楚？虽然他不知道上一世自己死后苏月到底经历了什么，但是他猜得到，定然是十分痛苦的事情。不行，他必须活下来。强大的生存信念让他开始不停的挣扎，他拼命用自己的双手，企图掰开掐住自己脖子的右手，甚至不小心扯开了自己的衣领。灯光下。上官南星的脖子处，一抹亮光被反射出来，在修罗门主的眼中一晃而过。第143章，上官南星的机遇。这个怎么会在你这？修罗门主盯着刚刚晃了一下自己眼睛的东西，随后直接松开手的瞬间，将上官南星脖子上挂着的东西扯断。上官南星没了支撑，一时不察，直接摔倒在地。随后，他捂着胸口，拼命的咳嗽，大口大口呼吸着空气。刚刚他真的感觉自己要死掉了。我再问你话。随着修罗门主一声厉喝，上官南星只觉得室内突然掀起一阵风，袭向自己。砰的一声，他直接被这阵劲风掀飞，撞在一旁桌子上。随着桌子被撞碎，他也狠狠地摔在地上。口中传来一阵心甜。上官南星抬眸，只见那个修罗门主的手中抓着一个精致的圆形纯金的小牌子，上面镶嵌着一颗发着淡绿光芒的夜明珠。夜明珠周围镶着一圈彩色宝石。这是我母亲留给我遗物，还给我。上官南星强忍着痛意站了起来，此时的他感觉刚刚那一砸，五脏六腑都移位了一样。呵呵，这的确是你娘的东西，不准确说是我和你娘的东西。我找了这么多年，甚至你的府上我都有找过，却唯独没有想到你居然会把这个牌子做成挂坠戴在脖子上。修罗门主说完，也不看上官南星，而是直接从自己怀中掏出一块更大的牌子。那牌子约半个月饼大小，牌子正中有一块圆形凹陷。看样子，倒与上官南星脖子上的是一对。而上官南星听到刚刚修罗门主说的话，加上看到此时他又掏出来一块质地与自己母亲留下来的几乎一样的牌子，此时就是修罗门主不说，他也猜得出来，这个修罗门主定然与自己的母亲有很大的关系。修罗门主就看着这两个牌子，一大一小，陷入回忆。这对金牌是当年他们定情之物，本是一对，他与姐儿一人一个。当年他和姐儿青梅竹马，本已快谈婚论嫁。却被出游在外，偶然遇见姐儿的皇帝，横插一脚。他家不过是一介商贾，而姐儿也只是他家收养的养女，怎么可能斗得过权势滔天的皇帝？
几儿进宫的那段日子，他想方设法买通宫里人，才联系上了几儿。可惜那个时候他已接近临盆。再再后来，宫里买通的人靠着自己这个牌子送来信笺，上面是几儿亲笔书信。他说，等生下孩子，他就和他远走高飞。他那时候听到这个消息是多么快乐！他的几儿即使在宫中锦衣玉食，却仍然没有忘记自己。他和自己一样，恨狗皇帝拆散了他们。可是后来，他没等到几儿，只等到了这块牌子和锦儿身故的消息。再后来啊，再后来是什么日子？他已经回想不起来了。大概就是为了复仇加入修罗门，每天如身在地狱般熬着，最后设计夺了这门主之位。上官南星就这么看着修罗门主，他们都没有说一句话。那让人心生寒意的面具之下，一滴晶莹的泪落了下来。上官南星一愣，这杀人不眨眼的魔头也会流泪吗？随后，修罗门主突然将上官南星的那个小牌子扣在大牌子上面，轻轻扭动夜明珠，咔嚓。一声，仿佛什么机关被打开一般，在上官南星惊愕的双眸下，修罗门主从大牌子暗格里掏出一封叠的小小的信笺。锦儿，你果然，这对牌子的机关只有锦儿和他知道，当年也是靠着这个牌子才互通了信笺。修罗门主瞪大了双眼，锦儿果然又留了一封信下来。这么多年，他一直猜想在找锦儿的牌子，他知道锦儿既然让人又送来这个大牌子，那肯定里面是有书信，只是平时为了防止秘密暴露。锦儿让人送来大牌子后几天，才会让人送来小牌子。可锦儿死后那段日子，只送来这个大牌子。这么多年，他掌控修罗门后，派人找遍了所有地方，却没有找到这块小牌子。加上他手中大牌子是锦儿留给他的唯一念想，他舍不得为了一封信拆开这个定情信物。他以为再也没机会打开了，没想到这上官南星竟然将钥匙送了过来。小子，你想不想知道我和你娘的事？修罗门主拆开信，看完后语气竟然是出奇的冷静。我不想知道。上官南星抬起头，直直地盯着眼前的修罗门主。如果说刚刚修罗门主是对自己充满杀意的话，如今他竟然只感觉到了平和。母亲的那封信到底写了什么？不想知道也罢，你只需要知道，你娘亲是非常爱你的就行了。修罗门主说完这句话，喉咙处又开始泛出熟悉的感觉。他知道这是要吐血的征兆，于是他强提一口真气，压着那口血。他知道他要死了。之前他是靠着一股恨意勉强支撑着，如今看了几儿的信，他那股执念也彻底放下了。死亡又有何惧？他的几儿都等了他十八年了，他从来都没有输给过那个狗皇帝。不过如今的他满手鲜血，是要下地狱的，大概就是死了也见不到几儿了吧？这个不需要你来提醒，我一直知道。从小到大，父皇一直告诉他，这个世界上母妃才是最爱他的人，知道就好，知道就好。修罗门主说完，便一使真气，将手中信笺毁了个干干净净。上面到底说的什么，也只有修罗门主自己知道了。下一刻，修罗门主眼神一凝，上官南星只觉得自己的身体像被什么无形的东西压制住，控制不住的往修罗门主方向那挪去。你母亲既然让我有缘遇见你时，一定要照顾好你，我也没什么给你的，除了……这是上官南星在失去意识之前听到的修罗门主说的最后一句话。至于除了什么，他也没听到。第144章。会飞的大喜大悲，上官南星的失踪，整个东幽都炸开了锅，有人欢喜，有人愁，因为三皇子失踪，皇上直接都不早朝的事，早已传到了会飞处。此时的上官南风也在，之前从上官南星处回来，他就被父皇狠狠的骂了一顿，连带会飞也被说成教子无方。堂堂一国皇子，居然心眼小到嫉妒自己的兄弟，这是父皇说的原话，上官南风到现在都还记得。哈哈，母妃，那上官南星失踪，可真是大快我心。我都希望他直接被杀了算了。上官南风看着正侧卧在软榻上的惠妃，语气是掩饰不住的兴奋。那惠妃听完上官南风的话，半眯的美目突然睁开，盯着上官南风，带着警告：“风儿，没有不透风的墙，不可妄言。你现在应该做的，不是在我这废话，而是带着你府上的侍卫去寻找你的三弟。”惠妃说完，又轻轻叹了一口气。她的这个儿子太过喜形于色，实在是让人头疼。这上官南星失踪。对他们来说自然是喜事，但是装也得装出三分悲伤。我没找人去补一刀，已经够好的了。母妃你怎么还要我带人去找他？我巴不得。上官南风嘟囔了几句，显然也是对自己母妃让他去找人不满。住嘴！母妃怎么教导你的？又忘了。惠妃见他又要口出妄言，赶忙出声阻止。儿臣不说就是。上官南风见母妃脸色隐隐带着怒意，也识趣的闭了嘴。不过让他去找上官南星。还不如趁上官南星失踪的时间，自己去搞定苏月呢。毕竟
。前段时间，上官南星和苏月走的实在是太近了，他再不去横插一脚，上官南风都觉得苏月快忘记自己了，都是母妃，非要等三月之期到了才允许自己出手。惠妃看着上官南风，之子莫若母，看上官南风的表情，他想的，他猜不出全部，也能猜出一大半。风儿，我让你找三皇子，不是真的找，而且要做给你父皇看，你还懂？我这个当母亲的最大的希望。就是有朝一日能看不透你在想什么，等你到了那一日，皇位也就离你不远了。惠妃说完，重重的叹了一口气，揉了揉自己的额头。我在母妃旁边，自然不需要装样子。上官南风看到惠妃的动作，赶忙跑到她的旁边，轻轻按起惠妃太阳穴。你呀、啊，惠妃看到儿子的动作，对儿子的指责也停了下来。其实，上官南星失踪，对于他们母子来说，都是极大的好消息。上次皇帝训斥完他们母子。便下命令不允许他们再去三皇子府。可惜啊，即使他们不出手，那个被皇帝尽力尽力保护的三皇子，不也被人掳走了吗？惠妃接过侍立在旁的宫女递来的茶水，满意的轻轻抿了几口。现在她可就等着他们找出来上官南星的尸体了。风儿，听话，快去吧，做样子也要做全套。还有，在外面可能不能露出这种笑，你要表现的比谁都着急，懂吗？惠妃将茶水放到一旁，拉过上官南风的手，轻轻拍了几下手背。耐心叮嘱，皇儿知道了。上官南风说完，便后退几步，行了一礼后走了出去。细雨绵绵，惠妃又躺在软榻上，透过半开的窗户望向远处，嘴里低低哼着小曲。想来上官南星的失踪对他来说真的是极好的消息。惠妃娘娘，不，不好了！这惠妃还没哼几句，便听到仪太监模样的下人匆匆来报：“有什么大不了事？能比三皇子失踪还大吗？”文公公，稳重一点，可懂？惠妃看到文公公急匆匆的样子，皱起了眉头，眼睛里也带着几分责备。娘娘，文公公直接跪在地上，抬头看了看惠妃旁边的宫女，眼神为难。无妨，说吧。惠妃自然懂文公公的意思，于是又端起茶杯，语气轻柔：“娘娘，不好了，咱们城外被炸了，炸完后又杀进来一批蒙面人，那里死伤惨重啊。”文公公说完，头一直低着，都快磕到了地，也不敢抬起来。他是一直负责盯着那边动静的。如今出了这么大的事，他自然难辞其咎。啪的一声，是茶杯破碎的声音，随后是寂静，死一般的寂静。文公公吓得脑门出了汗，又聚集在一起，滴落在地上。一滴，两滴，三滴之后，你给我说说，怎么样的死伤惨重？说清楚一点。惠妃压着声音，很明显，文公公也听出来。惠妃隐忍的怒意，就如那随时要爆发的炸弹，只等着自己那把火。那把火，他不想点，但是又不得不点。听说昨夜大家最松懈的时候，突然到处都是火药爆炸的声音。那边那边的房子，全部被炸塌，压死了好多人。剩下侥幸活着的，又被突然杀出来的黑衣人杀的，杀的。文公公说到这，已经说不下去了，因为来自头顶的威压，让他越来越透不过气。你就告诉我，一千人活着的还有多少？惠妃如今的脸色难看到了极点，但是她还有点心存侥幸。万一万一活着的剩个几百。那边来报，不足，不足五十人。文公公一咬牙，长痛不如短痛。说完，便闭上了眼睛，听天由命。混账，饭桶，废物！不是说是精英吗？不是说一个顶得上普通士兵十个吗？相当于一万大军，就这么轻易没了？哗啦，啪！惠妃起身，直接将身旁能砸的全都扔在了地上。她平素最擅长的，便是隐藏自己的情绪，如此崩溃的样子，倒还是第一次。那文公公动都不敢动。惠妃扔的花瓶有一个都砸到了他的头，那花瓶没破，头倒是流了血。就是这样钻心疼痛下，他也不敢挪动一下。虽说那批精英已一顶十，但是那里地理位置十分隐蔽，这么多年没有出过一次意外。大家的心思早就放松了下来。每夜就是巡逻的人都没几个，就是有也三心二意。那攻击之人选在半夜，又不知何时到处埋的都是火药，要不是这火药，那些人哪里打得过他们？但是这些话。文公公不敢说，他要是说了，保证他的命也就没有了。昨夜，又是昨夜。等惠妃冷静下来，这满地都是碎片、泥土、残花、落叶，那边定然是暴露了，才会被攻击。传我命令，将那边所有属于我这边的东西全部销毁，就是炸他埋下去的，都给我保证一把火烧得干干净净。如果以后那边有什么东西出来，威胁了我这边，你这条老命就别想留着告了还乡了。惠妃说完，摆了摆手，让文公公退下，办事去了。既然已经没了，那就没个彻底。他不允许以后有什么他秘密培养精锐的证据出来威胁他。今日的惠妃可真是经历了大喜大悲。
。而苏月那边一大早听到上官南星失踪，第一想到的便是修罗门。大概只有修罗门才有那个能力，在那么多侍卫下，还能将人神不知鬼不觉地带走。第145章定位修罗门位置。但是别说修罗门位置了，就是修罗门的大门朝南朝北，苏月都不清楚。他接触的修罗门人只有云叶，但是云叶他已经好久没见到他了。上次他离开自己，给了自己三个烟花，说是上次自己来晚了，那次就不算。三次帮忙，三次烟花，放完帮完之后各不相欠。想到这，苏月飞也般的冲到自己房间，从放首饰的抽屉里拿出来那个火折子大小的小烟花，毫不犹豫放了一个。只见阴雨绵绵之下，一道血红色火光出现，但是并没有升起多高。苏月粗略估计，最高不会超过三层楼。随后炸开。做完这些，苏月想去三皇子府问个清楚。却又不敢离开，万一云叶过来找不到自己怎么办？越急，时间过得越慢，越慌，就越胡思乱想。他害怕修罗门主既然能派人毒杀上官南星，那么他若是真的在修罗门，南星哥哥定然凶多吉少。苏月焦灼地等了一上午，没有看到云叶的身影。随后，他怕云叶没看见，又点了一个。这次，苏月特意注意了烟花高度，自己住处不过两层，那烟花只不过超过这房子不多，便炸开。仍然石沉大海，苏月的心沉了下来。但是他现在必须冷静下来，靠别人不行，那就靠自己。他回房拿出东幽地图，开始仔细分析。东幽皇城三面环山，东面环水。他之前有和云叶对话，听云叶的意思，修罗门应该不小，那么肯定不会在城内，因为城内建一个杀手组织实在太容易暴露。那就是城外。当初云叶给自己烟花时，自己曾问过：这么小的烟花，他能看到吗？那时候，云叶拍着胸脯保证，他肯定能看到。那就是说，修罗门肯定不会出了山，因为翻过山，那才升三层楼高的烟花会被山挡住，云叶根本不可能看到。既然能看到烟花，那么云叶的住处肯定是正对皇城。那就是说，修罗门必定在正对皇城的地方。而且最重要的是，这烟花不过三层楼，这皇城比三层楼高的房子多的是。如果修罗门在平地上，那么多房子挡住。云叶在城外根本不可能看到，正对皇城还不能翻过山，还不是在平地。修罗门既然人多，那就需要生火，肯定需要大量的水。如此，苏月排除了中间西边那座大山，毕竟那大山离水源最远。而靠近水源的南北两座山，苏月犹豫了，因为他实在抓不准哪座。此时的苏月额头已经出现隐隐汗意，拿笔的手汗水都将笔杆弄得湿滑。哎，小姐，这雨如果真的要下三个月，奴婢算着。还有十天雨就要停了，到时候要是出太阳，我一定把小姐的衣服被褥全部抱出去晒晒太阳。小何端着碗扇走了进来，看到苏月在对着地图发呆，于是开始默默收拾衣服被褥，这才抱怨出声。苏月听到小何的话，一愣：“对呀、啊，太阳，这下雨这么久，他都忘了还有太阳。”门派选址不可能处在常年阴暗的南边的山，因为太阳照不到，于风水来说也是不合常理的。那么这修罗门。肯定是在北边这座山，苏月重重的在北边的山画了大大的一个圈，随后将笔扔下，拿着地图就冲了出去。他要找若风，告诉若风，南星哥哥在北边这座山。小何看到苏月冲了出去，见伞都没拿，于是赶忙拿着伞追了出去。苏月直接冲到马厩处，解开一只马的缰绳，翻身上马，在丞相府内就开始策马起来。好在天刚黑些，外面人不多，守大门的人老远便看到苏月骑着马往这边奔来。吓得他们赶忙开大门，一路奔波，雨也开始渐渐大了起来。苏月长长的睫毛上是密集的水滴，等睫毛撑不住了，才滴落下来，顺着风往眼睛上打去。他如今眯着眼，浑身湿透，头发也贴在头皮上。寒风迎面扑来，灌入单薄的衣服里。但是苏月如今什么都顾不上，他为了等云叶，已经耽误了一天。他的南星哥哥千万要撑住。不多时，他来到三皇子府，那府里如今只剩看门的人，看门的人。自然认识苏月，听到他要找若风，便告诉他，若风已经出去找三皇子了，如今应该在城门处查出城的人。苏月不再多说，直接调转马头往城门奔去。而在城门口的若风，如今也是一筹莫展。三皇子已经失踪了一天一夜，皇帝下了死命令，必须找到三皇子，否则提头去见。若风，我大概知道三皇子在哪里。一声娇俏的女声喊住了他。若风回头看到的是浑身滴着水的少女。不是苏月，还是谁？第146章，扶贫郡主的杀意。苏二小姐，你确定吗？若风因为找上官南星已经一天一夜，如今满脸憔悴，
，甚至连胡子都长出来一点，都来不及清理。听到苏月的话，他激动的直接上前，一把抓住苏月的胳膊，再三确认：“我不是很肯定，但是大概率在那边。你看。”随后，苏月拿出地图，用手指着被他重点标记的北山，低声快速的说了自己的推测：“若风一直是三皇子最得力的助手，当初审问出幕后主使是修罗门主。”上官南星与他也没瞒着若风，若风听完苏月的大致分析，眼前一亮，随后便掏出皇帝给他的令牌，将御林军全部召集到了一起。苏二小姐，外面危险，要不你还是等我消息吧。若风上马，正准备带着御林军出发时，见苏月也跟着翻身上马，赶忙出声阻止。这天已经黑了，雨也大了起来。苏二小姐不过是个女子，跟过去实在危险。若风，你知道我的，我不跟过去，帮忙找找，总是放不下心的。听到若风的话，苏月摇了摇头，轻声拒绝，语气坚定。见苏月如此坚定，若风也不好再说什么，于是二人接上马，带着御林军往北山奔去。若风之前也有派了一批人去城外搜索，但是这城外光是一座山，搜完就得需要大量时间，何况还有平地。派出去的人，若风根本没有指望能找到三皇子，他的重点还是在城内。毕竟他发现三皇子失踪，第一时间就开始禀明皇帝，下令封城。可是这一天一夜都过去了。若风也清楚，三皇子在城内的概率微乎其微，但是他又不知道出城去哪里找。就在自己焦头烂额之际，幸好苏二小姐过来了。就在二人带着御林军离去之时，有个人一直盯着他们消失的方向，随后便往城内扶贫郡主府跑去。他是扶贫郡主派来盯着若风的人，之前上官南星失踪，着急的自然还有扶贫，所以一早他便派人过来盯着若风，若是找到三皇子，第一时间回去通知他。你确定？苏月跟着若风出城了。扶贫此时坐在自己房中，卸下平素珠钗华服，如今一身素衣，只是他一如往常般眉目间带着厉色，盯着跪在地上的奴才。蒋公公，你确定苏月也去了？扶贫之前听到蒋公公有要事求见，还以为是若风找到了三皇子，急得衣服都没穿，便宣了进来。没想到听到的居然是苏月带着人往北去了。的确是苏二小姐，老奴之前见过她，自然不会认错。那蒋公公说完，咽了咽口水。这扶贫郡主喜怒无常，自己平时见他都是小心翼翼的，生怕犯错。哼，这个苏月倒是天堂有路不走，你下去吧。扶贫让蒋公公退下后，脸色露出一抹残忍的笑。这个苏月上次除夕夜让扶贫非常不爽，加上南星貌似也对他有意，这对平时就骄纵的扶贫来说，苏月已经犯了两条死罪了。之所以他隐忍到现在，是因为苏月毕竟是丞相府的嫡女，平时出门也都是在城里。他就是想取苏月的性命，也没有时机。如今老天爷倒是给了自己一个上好的机会。那苏月出了城，去北边的话，估计去的是北山。天黑加上天气不好，那苏月一不小心坠崖也不是不可能。想到这，扶贫直接披上一件狐裘大衣，大衣上面的金线随着灯光闪闪烁烁。梅香，把刘管家给我喊来。扶贫开口，呼叫着自己贴身丫鬟。是郡主。随着外面一声丫头的回应，不多久。一位约莫四十左右的中年人来到了郡主房门处。郡主，您找我。那刘管家刚进房门，便看到郡主坐在檀木椅子上，手里抱着一个小小的汤婆子。我让你过来，是吩咐你带几个人去办件事。扶贫开口，语气带着些许慵懒。一炷香时间后，刘管家领命退下。扶贫看着刘管家离去的背影，眼中蓄满杀意。今夜，那个苏月就别想活着回来。再看苏月那边，他和若风带着大量御林军。此时已经集结到了北山之下，怕动静太大而惊动修罗门的人，苏月直接选择弃马，跟着御林军摸上山。刚刚在路上，他也和若风分析了一下，若是那个修罗门主真的想杀人，根本不会那么麻烦的将人掳走。所以现在的上官南星大概率是安全的，但是若是搜查动静太大，激怒了修罗门主，那就得不偿失了。连绵阴雨，这山路极为难走，苏月基本上就是一步一滑。刚刚在山下时，他示意若风告诉御林军，尽量。多注意山洞，还有山上是否有人走过的迹象。毕竟，一个杀手门派不可能大刺刺的就在山上建房子，大概率还是会选择拓宽山洞，在山内部建造根据地。一开始，若风一直让苏月跟着自己，毕竟自己的主子有多在意苏二小姐，他是看在眼里的。若苏二小姐再有什么好歹，他若风就是有十个脑袋都不够三皇子砍的。但是，随着搜查范围的扩大，加上因为天黑，为了不暴露，整个御林军都没有点燃一个火把。全部都是抹黑搜查，苏月心下着急，也是在山中乱走，一步一滑之下，还是走出了若风的视线范围。等若风反应过来，早已看不到苏月的人影。若风本来想着找找苏月，但转念一想，
，这里到处都是御林军，苏二小姐应该没什么事。眼前还是找三皇子才是要紧之事。随着自己越爬越高，苏月的心也跟着越来越凉。这山里除了周围隐隐约约有几个御林军人影晃动，眼前地上根本没有任何有人走过的迹象，到处都是树上掉下来的枯枝，还有被雨水浸泡到有些发臭的烂树叶。这些树叶除了臭，还异常湿滑。苏月因为踩不稳，已经摔倒了好几次了。如今的他。浑身上下全部湿透就算了，刚刚摔倒了几次，那臭烘烘的烂树叶味也进入了他的衣服。这些苏月都不在意，他现在唯一担心的便是他是否猜对了修罗门的位置。如果没有猜对，他带着这么多人过来，简直就是浪费时间。苏月小姐吗？就在苏月心下焦急之时，一个陌生男人的声音从不远处传来。第147章，苏月遇险。怎么了？苏月看着声音传来的方向，只见是一位男子的身影。是这样的，苏月小姐，我看前面貌似有些不寻常，于是想着找到你，带你去看看。那人听到苏月的回话，赶忙轻声回复，说完便往苏月这边走了几步，示意苏月跟上。哦，那你带我去看看。苏月见那男人走近，身上穿的是御林军的衣服，心下也不再多想，便随着那人离去。约莫一盏茶时间过后，苏月突然察觉到了不对，这个人带自己走的路，分明是之前没有人走过。那眼前的人是如何知道前方有异样？还有。随着他们二人走得越来越远，本来他的周围还有几个御林军，如今除了眼前的男人和他，再无其他人。察觉到不对的苏月，跟着男人的步子迈得越来越小，随后趁男人不注意，自己悄然往别的方向走去。然而前面带路的男子实际上一直有注意苏月那边的动静，苏月转头的瞬间，他便有所察觉，于是他立马调转头朝着苏月奔去，几个纵步之下，轻易就追了上来。随后苏月只觉得自己头皮一痛。那人居然直接抓住他的头发，迫使他停了下来。你是什么人？居然敢冒充御林军！苏月直接停了下来，沉声开口。他的右手在刚刚察觉到不对时，就已经将笔状的暗器捏在手里。他现在需要的是时间以及眼前男人的大意。毕竟从刚刚那几步，苏月就看出来，眼前男人武功定然不弱，硬碰硬只会死得更快。来杀你的人！那男人见苏月停了下来，也放开了手。毕竟自己武功这么高。对付一个手无缚鸡之力的弱女子，如捏死蚂蚁般简单。之前带着她往山林深处走，当然是因为她虽然不怕眼前女子，但是她怕被御林军发现，毕竟对付御林军也是麻烦事。这人当然是扶贫郡主派来的人中的一个。他们一群人跟着御林军留下的足迹，一路追到北山，为了尽快找到苏月，将她灭杀。他们几个人全都分散开来。如今他和苏月待的地方，他很自信地说，就是苏月喊破了喉咙，那御林军都没人听到。是谁派你来的？苏月听到眼前男人居然毫不避讳说出要杀自己，甚至连蒙面都没有蒙，显然他是觉得苏月这次死定了。我为什么要告诉你？那男人看着苏月，根本不屑再与他说一句话。在他眼中，苏月现在如同死人。只见他抬手正要劈向苏月之时，若风，我在这，救我！眼前的苏月突然朝着那男人身后高声喊了一句。那男人一愣，顺着苏月眼神转头看过去。就是现在，苏月见那人回头，直接一按暗器，钢针弹出。随后，他狠狠地扎进那男人后背，扎完后丝毫不做停留，扭头往后跑去。此时的苏月心中无比懊悔，上次用完这暗器，他就没来得及再涂麻药。不出意外，如今钢针上的麻药根本要不倒身后男人。苏月猜的没错，那男人中了一针后，便知道是苏月炸自己，心下升起一股怒气。自己活这么大，还是第一次被一个小丫头戏耍，于是提气准备去追。没想到他根本拧不起来真气，知道那苏月定是在刚刚扎自己的东西上抹了毒，那男人眼中蹦出杀意，抬脚就追了上去。虽然自己轻功被阻，但是没有轻功，追上那个臭丫头，他还是有把握的。若风，苏月边跑边放声大喊。如今他也顾不上会不会被修罗门察觉，保命才是重点。因为有人追着自己，苏月也如无头苍蝇般，哪边好跑往哪边跑。慌张之下，一路上被不少横生的树枝划到脸。但是苏月都顾及不了，他不知道的是，在他的慌不择路之下，离若风他们是越来越远，而他的前面是一个绝路。若风，又是一声喊叫。苏月察觉到身后的人离自己越来越近，而此时修罗门内所有杀手都聚集在正堂内，他们的老门主如今奄奄一息，坐在宝座上，眼神空洞的望着他们，那眼神仿佛透过他们在望向什么神秘的地方。而他的旁边站着一位风神俊逸的黑衣男子。他的脸上是和门主同样修罗面具，今夜是修罗门传位门主的大事，这也是为什么云夜看到苏月放的烟花也没有出现的原因。他
，是修罗门主收养的孤儿其中一个。不同的是，他是修罗门主唯一的义子，甚至都随了门主的姓。这也是为什么他没有被下子母谷的原因。从他成为修罗门主义子起，所有人，包括他，都认为这下一任修罗门主之位定然是他的。只是没想到，居然半路杀出来一个程咬金，自己的义父居然要传位眼前那个黑衣男子，而眼前的义父分明到了弥留之际，他哪里还顾得了苏月？可嗨嗨，各位长老，这些年修罗门有你们的扶持，才到达如今的地位。我黄某在这谢过各位了。修罗门主语气低沉，比平时虚弱太多。我们誓死效忠修罗门。几位老者看着门主，眼中皆闪过不忍。好，好，修罗门有你们，是福气。修罗门主因为激动，说完便吐出一口血。门主，所有人看着修罗门主，眼神关切。生老病死，人之常态罢了，不用太过在意。可嗨嗨。我如今召集你们来，是想宣布一件事。可嗨嗨，许氏一下子说太多的话，修罗门主咳完便安静下来，只剩喘息。而一旁的戴着面具的男子看着修罗门主的样子，眼中闪过一抹复杂。他实在不知道如何面对这个人，这个上一刻差点把自己杀了，下一刻却什么都给了自己的人。若风，就在男子准备上前之时，他忽然听到一个熟悉的声音，那声音恐慌、焦虑杂糅着害怕。他一下就听出来是月儿的声音。玉儿遇到了危险，下一刻，那男子直接飞身，向着声音传来的方向奔去，留下一众人眼中带着惊愕。他们听说门主要传位，刚刚离去的男子连门主专属的面具都戴上了，下一刻不知道发生了什么，居然就这么跑了。而离开的那个男子，当然是上官南星。修罗门主用了一天一夜的时间，将自己毕生功力都传给了自己，这才进入弥留。上官南星不知道所谓的母亲那封信到底写了什么，居然让一个要杀自己的人转变这么大。甚至连修罗门都要传给自己。说实话，他不是圣人，修罗门对他来说还是很有诱惑力的。毕竟自己因为生病的缘故，即使重生也没有什么精力去培养自己的势力。这个修罗门对他来说极为重要。可是刚刚他分明听到的是月儿的声音，那声音月儿百分百遇到了危险。这时候什么修罗门，就是传皇位，他都可以立马抛弃去救他的月儿。第148章，上官南星来了。此时的苏月已经被逼到了绝路，她的身后便是万丈悬崖，而她的面前，那个男子在自己三丈处停了下来。你倒是在跑啊！那男人此时感觉真气紊乱，许是自己跟着跑了一路的缘故。到底是什么人让你来杀我？你也看到了，我身后是绝路，我想做个明白鬼。苏月看着男子，脸色也沉了下来，因为之前慌不择路，她实在没想到居然选了一条绝路。雨在下，身后吹着寒风，冷静下来的苏月。此时只感觉到刺骨的寒意，到底是什么人要杀自己？是苏心母女吗？还是那个李岩？还是郡主？苏月脑中百转千回，这几个人都对自己产生杀意，她实在摸不准是哪一个。你要做明白鬼，我偏不让你做。你以为你拖时间有用吗？那男人语气讥讽：“若是刚刚他没跑，说要做个明白鬼，他可能还会发发善心。没想到这个臭丫头居然偷袭自己，还害自己跑这么远的路，他还想做个明白鬼。”做梦去吧！我是丞相女儿，皇帝封的嘉宁县主，你敢杀我，查出来可是要灭九族的。苏月开口，如今她已经冷到说话都开始打颤。臭丫头，你就是丞相嫡女又怎么样？我杀了你，把你往这悬崖一扔，到时候尸骨无存。说你一时不查，摔下悬崖，谁能查到我？那男人说完，也不想再啰嗦，直接目露凶光，逐渐靠近苏月。而苏月因为男人的逼近，一步一步往身后挪动。待靠近悬崖边时，他回眸。突然发现那悬崖下有一处凸起，如果他跳下去，运气好的话，应该会掉在那上面。只是那个地方也实在太过凶险，万一没跳准，可就真的尸骨无存了。苏月的脚已经踩到悬崖边，不少碎石随他动作滚落，有几个直直往悬崖掉落，久久没有听到回声。而那个男子自然也是发现了这一点，他之所以没有主动出手，就是想逼着苏月自己跳下悬崖，这样即使找到苏月的尸体。也不过查到失足坠落而已。眼看那人离自己越来越近，苏月也没了办法。刚刚暗器上的麻药到现在都没出效果，想来也是药量不够了，再拖下去也无意义，还不如跳下去赌一把。万一落在那个凸起上面，说不定还能保下一命。苏月看了看男子，大大的眸子逐渐坚定。如今自己快要死时，心中涌上的居然不是没有复仇的遗憾，而是死前没有见上关南星最后一面。南星哥哥，一声带着绝望的呼喊。苏月直接转身往那里跳下，他在赌赌自己既然有那个运气中活一事，
那自己还没有复仇成功，老天爷会不会收走他？那男人眼见苏月跳下的一刹那，他的身旁突然闪过一道黑影，那黑影速度极快。学武之人本来视力就很好，可就是在这种情况下，他也只看到一道残影，可见那个速度有多快。只见那道黑影路过自己身旁，一丝都没有停留，紧随着苏月跳下悬崖。苏月跳下悬崖的一瞬间，便感觉自己身体不受控制。他明明对着那块凸起跳的，可好像还是差了一点。苏月心生绝望。看来就是老天爷也不帮他了。就在他闭上眼睛认命之时，一个熟悉的温暖的怀抱紧紧的抱住了他，力道之大，仿佛生怕他消失一般。随后，苏月只觉得一阵天旋地转，待睁开眼，他已经回到了刚刚悬崖边，双目对上的是一双熟悉的桃花眼，而他的脸被一块修罗面具遮住。南星哥哥苏月带着哭腔认出抱着自己的男子，语气是说不出的委屈。就那一瞬间，上官南星眼神中的慌乱。彻底击溃了他的心理防线。重生以来，苏月从来没感受过这种心理崩溃、失而复得的感觉。就是刚刚被人逼着跳下悬崖，他都没有一丝眼泪。如今大颗大颗的泪水止不住的落在，泪水混着雨水，他甚至都来不及擦。月儿，我来了。上官南星开口，随后满目的温柔被嗜血的杀意取代。那个男子看到跳下悬崖的人居然还能上来，当场呆愣，一时忘了反应。而如今，他对上了上官南星嗜血的双眸。男子只觉得周围的风、周围的雨，仿佛都带着一丝杀气，劈头盖脸的朝他袭来。一开始，风雨打到自己身上，他只觉得冷，如今却传来刺骨的痛意。苏月瞪大了眼眸，上官南星没有挪动丝毫，就这么抱着他，看着那个男子。那男子浑身的衣服就像是被什么切开一般，出现一道道血口，更别说连手这种裸露在外的皮肤了。那男人惨叫一声，便痛苦倒地，不断哀嚎。南星哥哥，留活口！苏月赶忙出声阻止。第149章，厉害的神秘男子居然是三皇子。说，谁派你来的？上官南星眼神一凝，那男人只觉得刚刚撕心裂肺的痛突然消失，随之而来的是一股强大的压力，大到他直接瘫软在地，口吐鲜血。苏二小姐，危险！此时的若风才姗姗来迟，毕竟苏月在他视线消失的确有一段时间了。他听到这边传来的动静极大，这才走了过来。因为天黑，加上天气不好，若风虽然视力不错，但是也只看到一个大概。只见苏月站在一位男子旁边，那男子虽然身形看起来很熟悉，但是浑身散发的杀气，就是他这个习武之人都觉得可怖。况且那男子不远处还有一位身着御灵军服的男子，痛苦倒地，所以若风的第一反应就是被挟持了。随着他话音刚落，若风以平生最快的速度冲向那个戴着面具的男子。若是让三皇子知道自己不仅没有找到他。还把苏二小姐弄到如此境地，若风光想，便觉得冷汗直冒。在距离那戴面具黑衣男子一丈远时，那黑衣男子突然转头看向他这边，随之而来的是铺面的强大威压。噗！若风直接吐了一口鲜血，跪倒在地，口中的心田来不及咽下，他的心早已翻起了惊涛骇浪。那双眼睛分明是三皇子，可三皇子何时有这么强大的内力，自己还未靠近，便硬生生的吐出一口血。要知道，他若风。是当年皇帝培养的一批暗卫中最优秀的一位，他的武功不说东幽第一，至少极少遇到对手。而刚刚那极像三皇子的男子，就一个眼神威压，自己便扛不住吐血，这是怎样的强大的人？若风，这是你的惩罚。上官南星悠悠开口，后面的话他根本不需要说。若风跟随上官南星多年，自然知道他后面是什么意思。三皇子在责怪自己没有护好苏二小姐的安全，毕竟都到现在这种程度。他还猜不出来，那御林军打扮的人是敌非友，那他就不必继续待在三皇子身边了。主子，是属下的错。若风强忍住了有一次想要吐血的感觉，单膝跪地，低头。纵使他心中充满疑惑，三皇子失踪一天一夜后，从一点武功都不会，为何突然到如今强大的地步？把这个人带走，审问下幕后主使是谁，到底是什么人，敢对月儿起杀心？如今我一切安好，你不用担心，回去吧。今夜见到我。不得透露一个字，明日我自会回去。上官南星见若风低头认错，加上刚刚自己对他的惩罚并没有手下留情，这才轻声吩咐：“若风，这是治内伤的药，还有这是暂时能让人失语的药，还有解药。为了以防万一，先将这人弄哑了，省得压回去的路上瞎说。”苏月走到若风旁边，递上药。毕竟若风也是因为自己被责罚，加上也是自己的问题，才被人钻了空子。以后苏二小姐的话就是我的话。上官南星见若风面带犹豫，这才开口：“是。”若风说完，接过药，直接服下治内伤那一包，随后
，便强行将哑药塞进奄奄一息的男人嘴里。那男人现在连动手指头都费力，更别说抗拒了，只能眼睁睁地看着自己被人灌了哑药。他刚刚听到三皇子说的话，心里还起了逆反的心思。那三皇子越不想让人知道，待会他偏要高声宣扬出去，甚至一直对外宣称快要死了的三皇子，竟然有如此强大的功力，这对他来说无疑发现了惊天大秘密。他本来还想着寻个机会将这个秘密传给混在御林军中的其他人，只是没想到这苏二小姐到底是什么来头，智商要随身带着她能理解，怎么连哑药都带？于是那男人在一脸绝望中看着三皇子亲揽苏二小姐的腰，直接离去。若风看着三皇子二人消失的方向，惊叹三皇子如今轻功竟如此厉害，就连树上一片未落的树叶也能成为他飞起的借力点。随后，若风压下自己眼中的好奇，不管怎么说，自己的主子强大。对他来说只好不换。南星哥哥，你要带我去哪里？苏月窝在上官南星的怀里，只感觉耳边传来风呼呼的声音。为了不让他被雨淋到，上官南星几乎把他整个嵌入怀里。帮我看看一个人还有没有救。上官南星几番飞纵，很快便来到了修罗门。为了不暴露苏月，他直接打昏了一个身形和他差不多男孩子，将衣服扒给了苏月。随后又不知道从哪里找到一个帽子，将他的头发全部仔仔细细塞进帽子里。苏月此时呆呆的，他还沉浸在刚刚上官南星用内力将自己衣物头发瞬间烘干的事。上官南星到底经历了什么？怎么突然间这么厉害？月儿想知道。等回去无人的时候，我慢慢告诉你。上官南星看着他，直愣愣的盯着自己，自然知道他在想什么，于是轻笑之下，用手指轻轻刮了刮他的鼻子。如此暧昧的动作让苏月回过神，直接红了脸。见到如此可人的苏月，即使身着男装，也挡不住少女的娇羞。上官南风又不知道从哪里摸出来一块黑布，将他的脸蒙上。如今倒是只留下一双能溢出水的大眼睛。南星哥哥，不能再遮了，再遮我就看不见了。苏月看着上官南星一直在把黑布往上提，这才无奈发声：“行吧，和我过去吧。”上官南星这才放弃，丝毫不顾及地拉着他的手往里面走去。若不是要月儿救命，他是绝对不会带月儿来这个地方的。咦，他又回来了？上官南星一出现，便被里面的人察觉。于是众目睽睽之下，上官南星拉着苏月，直接走到修罗门主面前。此时的修罗门主甚至连眼皮抬起来的力气都没有，更别说说话了。第150章，修罗门主传位。而上官南星不知道的是，他走后，修罗门大殿里的人便分成了两派，一派是以大长老带头的，坚决拥护修罗门主的，不管门主做什么决定都坚决执行；另一派便是以二长老带头的，既然门主选定的继承人都跑了。那就拥护云叶成为新的门主。上官南星离开那段时间，大殿内吵得不可开交，隐隐都要有互相殴打的趋势。好在云叶在一旁死死阻拦，这才没有打起来。而他们的门主自选定的那个男子走了之后，就再也没有说过一句话。随着他们的到来，对峙的人也停了下来，全都望着上官南星，不知道他要做什么，能救救他吗？上官南星开口，语气复杂。眼前这个男人虽然一直想要他的命。但是到了最后，却打算把所有东西都留给自己。说到底，他还是感激大于仇恨的。苏月看着戴着同样面具的男人，自然也猜到了眼前人的身份。只是他没有多说什么，而是想直接把脉。你做什么？大殿内的人见一个毛头小子，直愣愣的要去抓门主的手腕，一个个高声喝止。他们的门主最讨厌与人接触，这个小子还真是胆大包天。而门主只是艰难的将眼睛睁开一条缝，瞥了一眼苏月，并没有说什么。我给你把把脉。苏月见修罗门主没有拒绝，于是轻声开口解释，便拉过他手腕，仔细探查。大殿里的人看到那个小子在给门主把脉，也知道了，估计他是有点医术。门主的眼光没有错，他选的人没有走，他是去给门主找大夫了。大长老见此情景，第一个开口，瞬间大殿内局势就逆转起来。除了上官南星，所有人都紧张的盯着门主，只有一个人，他一直看着苏月的动作。云叶，从苏月进来的那一刻起。虽然他从头到脚将自己包裹起来，只露出一双眼睛在外，但是云叶看到那双眼睛那一刻，便确定了此人就是苏月。毕竟那双如同会说话般的眸子，他没有从第二个人脸上看到。再看如今这人还会医术，便更加确定此人就是苏月。只是不知道苏月与这个男子是什么关系，居然心甘情愿帮那男子给衣服瞧病。毕竟自己虽然只见过苏月两次，但是苏月的性子他也摸了个大概。他能来给衣服瞧病，要么是有利可图。要么便是与眼前男子关系不一般，经脉俱毁。良久，苏月才抬起右手，朝着上官南星摇了摇头。经脉俱毁，最多还能活一日。而在这一日，身体不能动，但是却能清晰感受自己身上的痛苦
以及生命渐渐流逝的无奈。若是那绝世灵药还在，倒是可以试下。如今是真的药事无一了。门主，我只能用银针压制你的痛苦，这样能多撑两天。但是这几天你说不了话，甚至眨眼都会很困难。还有一个，就是用银针激发你身体潜能，你可以说话，但是那样会加速死亡。你怎么选？如果第一种，你眨眼一次；第二种，两次。苏月说完，所有人都看着门主，众目睽睽之下，他们的门主艰难地眨了两次眼睛。得到回应的苏月直接掏出随身携带的几枚银针，分别刺入内关穴、关元穴和骨穴三处大穴。第三针刚下，修罗门主便吐出一口黑血。门主，众人见门主吐血，惊叫出声。那修罗门主只是抽出手，摆了摆手，随即便放了下来。虽然被刺入银针后，现在整个人感觉有力气了一些，但是。他仍然不想浪费力气去擦拭自己嘴角上的鲜血，劳烦你了。修罗门主看了看苏月，并没有再多说什么，而苏月只是充满担忧的看着。他能感觉到眼前的人的生命在飞快的流逝。我身为修罗门第35任门主，正式宣布，第36任门主由我身旁男子继承。云叶，你过来。修罗门主轻轻开口宣布完后，不顾大殿内的人是否反对，便喊起了云叶本来就沙哑的嗓音，如今听起来更是低沉。义父。云叶上前，没有说任何过多的话，甚至语气都很平淡，只是眼底氤氲的泪花出卖了他。如今义父看着他的眼神，就如同当年第一次见到他。那时候他还小，是个孤儿，在自己快要饿死的时候，他还将唯一搜掉硬疤的小半块饼泡上水，给了一直陪伴在自己身旁的小狗。那小狗只是撑着瘦的只剩骨头包皮的身子，挨着他躺着，舔了舔他的脸，便离开了他，至死都没有吃那块被水泡的发白的饼。他抬起同样枯瘦的双手，抱着狗无声的流泪。饿得久了，他连哭出声的力气都没有。那条小狗是他唯一的伙伴，也是唯一的家人。小狗走了，对他来说，那天的自己才是真正成为了孤儿。要不要跟我走？就在他泪水都快流干之时，他听到了头顶传来沙哑的，如同厉鬼索命的嗓音，但是对他云叶来说，却如同就是佛音。后来啊，义父收养了很多很多孤儿，却唯一只收他一人做义子。在别人眼里，义父是杀人不眨眼的修罗，但是在他眼里，义父对他一直很好很好。叶儿，你知道，那么多孤儿，我为什么只收你做义子吗？修罗门主轻轻开口。如今他倒是感觉自己有使不上来的力气，但是他也知道一切不过是回光返照罢了。他要趁着自己最后一口气，安排好一切，这样才能有底气死去。毕竟锦儿说过，孩子最无辜，让自己有机会便照顾好他的孩子，孩子也有他的一半生命。那时候的修罗门主才彻底的豁然开朗，他只知道恨上关南星，只觉得他是那狗皇帝的儿子。不该活在世上，却唯独忘了上官南星也是自己心爱女人的血脉，她的骨肉血液哪一样不是锦儿用命打造的？只要她活着，那锦儿就没有完全死去，所以她才要上官南星活着，不仅要活着，还要高高在上的活着。叶儿不知，云叶的声音将他拉回现实。第一百五十一章：上官南星杀鸡儆猴。你还记得那条小狗吗？我当时游走四方，收养孤儿，为自己所用。一路上见过不少人心险恶，别说朋友，就是亲兄弟，在涉及利益之时，都会露出恶心的面孔，六亲不认。我见过的所有孤儿，有为了一口吃的打架的，偷窃的，陷害人的，甚至还有害人性命的。唯有你自己都快饿死，却选择将最后的吃的给那条小狗。那一刻，我便知道你是个重情重义的孩子。我的身边需要你这样的孩子。修罗门主说完，轻轻朝着云叶招了招手。云叶往前走到他面前。多少年了，我被仇恨蒙着双眼，倒是不记得你什么时候长那么高了。修罗门主抬头看着云叶，语气带着遗憾。而见惯了门主杀伐果断的修罗门人，此时一个个眼神复杂。叶儿，你能帮我辅佐好他吗？修罗门主轻轻说话，语气中带着一丝从来没有过的祈求。云叶震惊，他不明白那个男子到底用了什么方法，让自己高高在上的义父都开始求自己。他蹲下，平视着他的义父，眼中带着不解。但是他没说什么，叶儿能答应吗？修罗门主抬起早已枯瘦如柴的右手，轻轻摸了摸云叶的头，一如云叶小时候。义父，叶儿答应你。最终，云叶低下了头。这么多年，他一直以为修罗门主之位，义父会留给自己。说实话，在知道半路杀出来一个黑衣男子，他心里是不舒服的。那种感觉，就像是明明是自己的东西被人夺去一般。所以在刚刚大殿内他们分成两派敌对吵架之时，他也没有过多阻拦。可是。现在他的义父如此，他怎么能忍心拒绝义父弥留之际的要求？都说男儿有泪不轻弹，云叶平生就哭过两次
，一次是那条小狗把食物让给自己死去，还有一次便是现在。一旁的苏月看着修罗门主，眼中闪过复杂。这个修罗门主至死都要算计一下云叶，让云叶心甘情愿让出门主之位。修罗门主故意提及云叶小时候，就是想引起云叶的共情。毕竟按修罗门主的说法，那条小狗对云叶来说肯定意义重大。如今又以慈父态度哀求，但凡云叶有心，都不会拒绝。只是这修罗门主做这么多，也是为上官南星铺路，他自然是不会说什么。答应就好，答应就好，为父相信你。说完这，修罗门主的右手无力的从云叶头顶滑落，没了声息。一旁的二长老看到如此情况，强压住心底的懊恼。本来他拥护云叶当门主，就是看中了云叶的性子。只要云叶当了门主，不出几年，实际上掌权的人肯定是自己。如今被人这么一破坏，他的眼中闪过一抹愤恨。就是那个少年。如果不是他强行让门主说话，那云叶定然不会轻易认同那人当门主。一股杀意袭上心头，二长老直接拔出佩刀向苏月砍来。哪里来的庸叶，夺了我们门主的性命，我要你拿命来赔！一声高喝，二长老直接连人带刀向苏月劈去。小心！上官南星和云叶同时开口，往苏月方向奔去。上官南星离苏月近些，只见他一把拉过苏月，将他紧紧护在身后。随后便传来了刀劈开空气的声音。那二长老。见到新任门主护着那个小子，根本没有停手的意思。新任门主这一挡对他来说正好，劈死新任门主正好随了他的心愿。啪的一声是金属落地的声音，声音极大，让二长老都呆了呆。他分明还攥着刀柄，哪里来的兵器落地声？随后他便看到自己的刀已经断作两截，一截正躺在地上，不停的晃荡，与地相撞，发出嗡嗡声。而新任门主的手上拿着一把剑，二长老看到那把剑，瞳孔一缩。传说中削铁如泥的兵器，门主都交给了他。门主，二长老，众人这才反应过来，准备冲过来时，都别过来！这二长老意图刺杀我，就别怪我清理门户。只见新任门主抬眸，冷冷扫了一圈大殿上的人，那眼神让场内不少人都心生胆寒。之前这个新任门主一直待在前门主旁边，没有多说什么，甚至连动都没见动几下。如今看这眼神，竟然丝毫不弱前任门主。哈哈，你清理门户？你有那个本事，你还真以为门主将修罗门传给你了，你就能扛得起来了？年轻人吃不下的东西，还要吃，是要撑死的。二长老见已经到了这样地步，再装也说不过去，反而心一横，直接挑明了话：扛不扛得动，你来试试不就知道了？上官南星隐藏在面具下的是阴沉严肃的脸，不知从哪里吹来一阵冷风，撩起他鬓角的碎发，长发飞起，眼眸狠厉。此时的上官南星，对于苏月来说，仿佛从头到脚。换了一个人，二长老不再废话，直接将断刀扔下，从旁边人手里又夺过一把刀，向上官南星冲了过去。上官南星嘴角露出一抹邪笑，这种人居然还能当上二长老，是修罗门好混，还是这二长老平时善于隐藏，只是对自己不想隐藏罢了。就在二长老就要靠近上官南星之时，突然，上官南星就这么在他眼前消失了。二长老一愣，随即感觉到身后传来致命的杀意。二长老回头，只见一把泛着寒意的剑刺向自己。割断了他的发髻，一头乱发就这么披散开来。门主心丧，我不想你这种人跟着下去，恶心门主。上官南星说完，拿出一块布，轻轻擦拭着手中长剑，仿佛接触到他脏了自己的剑一样。还有谁对我这个门主有意见的，尽管来，我的剑割头发挺锋利的。上官南星不理呆愣住的二长老，而是边说边将擦拭完的布扔到一边，看起来极为嫌弃。而云叶看着上官南星，眼中闪过一丝复杂。刚刚的一招，他没看错的话，分明是一副独门不法，义父当真是对这个新任门主毫无保留。你呢？你有意见吗？上官南星回眸盯着云叶，开口。虽然刚刚云叶答应了老门主辅助自己，但是他还是想让云叶当面拿出态度。第152章，故事被下毒。此时，修罗门所有的人都不说话，默默看着云叶。对于他们大多数人来说，云叶才是能当门主的人。云叶。自然听从义父的话，认你为新门主，心甘情愿辅助你。云叶一直与上官南星对视，良久，这才转动琥珀色的眸子，开口：“云叶参见新任门主。”随后，云叶直接单膝跪地，双手抱拳，低头摆出臣服的姿态。其他人见云叶都摆出了姿态，一个个都跪倒在地，高呼参见新任门主。很好，我身为新任门主，下达的第一个命令就是将老门主好好安葬。第二就是罢免二长老。生云叶为新的二长老，以后修罗门若是没什么大事，一般事情都交给云叶处理。上官南星说完，
，转身看着坐在门主位上已经没了呼吸的老门主，神色复杂。最终，他双膝跪地，恭恭敬敬地朝着他磕了三个响头。其他人看到新任门主磕头，一个个都跪了下来，跟着磕起头。一夜过后，在云夜的帮助下，上官南星基本上了解了修罗门运行大概。苏月在旁，自然也得幸听了个大概。修罗门总共分为两大部门：情报门、杀手门。这里的杀手门非常有意思，类似于赏金猎人般，有雇主出钱，修罗门就发布任务，留给杀手们接。即使杀手失败也没关系，杀手失败不等于任务失败，一次可以换更厉害的杀手。还有就是，修罗门与外人合作，有绝对的主导权，不想继续刺杀，雇主就是加再多的钱也无济于事。当初云叶刺杀苏丞相失败，他回来后就带着任务去找了老门主，也不清楚说了什么，这个刺杀任务就被门主毫不留情的退了回去。这也是为什么苏丞相经过那次刺杀，居然到现在还好端端的原因。但是这个云叶肯定是不会主动告知苏月的。在了解大概后，上官南星直接在云叶面前拿下面具，告知了自己的身份。云叶看到新任门主居然是上官南星，心里也惊讶了一下。毕竟之前自己义父可是筹谋了很久要杀上官南星，如今却将武功和修罗门都交给了他。我知道你在想什么，我也不清楚老门主究竟怎么想的，但是。我既然在你面前说明身份，自然是很信任你。希望你不要辜负我这份信任。上官南星说完，直接将面具又戴了上去。德门主信任，属下荣幸之至。云叶说完，朝着上官南星抱了抱拳。好了，我毕竟在外还是柔弱的三皇子，平时我没回来时候，这修罗门内的一切就交给你了。后面遇到什么事，你能拿主意的就自己拿主意，不用通知我。上官南星说完，便拉着站在一旁的苏月准备离去。毕竟自己失踪。已经有一段时间了，云叶望着苏月离去的背影，眼神恍惚，不知道在想些什么。上官南星抱着苏月几个纵身，在密林中穿行极快，吓得苏月死死抱着上官南星的脖子，生怕自己一个不察便掉了下来。在苏月看不见的角度，上官南星扯出一抹得逞的轻笑。苏月越是害怕，他速度越是快，最后毫不夸张地说，他使出了十分的内力。若是让苏月知道自己现在抱着的男人不惜透支身体内力，就为了让自己害怕抱紧他。估计白眼都要翻出天了。等他们到了山脚下，苏月昨夜骑的马居然还在。那若风怕马淋了雨，特意还给马线搭了一个棚子。为了不让别人牵走马，那马背上甚至披着一件御林军的铠甲。苏月看到那件铠甲，就想到应该是那个男人身上扒下来来的。这若风平时不怎么爱说话，整人倒是有一手。苏月轻笑，想到那刺杀自己的男人没了铠甲避雨，又是寒冬夜，回城里这一路应该非常难熬吧？月儿在笑什么？上官南星见他似乎想到什么，扯出笑意，好奇询问：“没什么，只是觉得你的那个护卫若风挺好玩的。”苏月说完，直接翻身上马，向着上官南星伸出右手。上官南星听到苏月提及若风，一股没来由的酸意涌了上来：“你怎么就觉得他好玩了？难道与我在一起很枯燥吗？”上官南星问完，没有回应苏月的动作。“怎么会呢？你别多想啊！”看着眼前男子别扭的神色，苏月扶额。难道这就是传说中的吃醋吗？我哪里多想。上官南星咕弄一句，这才拉过苏月的右手，翻身上马，将苏月扣在怀里。他之前因为生病，很少骑马，只有在心情好、身体也允许的情况下，才能坐在马上慢慢溜达。毕竟马跑起来，那时候的他可受不了。这若风倒是做了一件人事。上官南星看着窝在自己怀里的苏月，心在畅快异常。他觉得他的怀抱就像是给苏月单独设计的一样，契合度刚刚好。嗯哼。苏月一天一夜都没睡过觉，如今坐在这马上，又靠在温暖的怀抱里，一股睡意朝她袭来，周围景色都开始模糊起来，眼皮也是越来越重。等苏月苏醒时候，自己已经躺在了平月轩床上，身上早已换好了干净的衣裳。小何，什么时辰了？苏月起身，想着自己应该是被上官南星送来的。小姐，你醒了。如今午时刚过，小姐饿不饿？我让他们将饭菜端来。小何听到苏月喊声，赶忙跑了进来。脸上是掩饰不住的笑意，你笑什么？捡到钱了？苏月看着小何一边伺候自己梳洗更衣，一边偷偷看自己一眼，随后捂嘴偷笑。小姐，你睡着了？当然不知道。那三皇子送你回来，可是一路上都抱着你呢。咱们丞相府上下人基本都看到了，那三皇子对你可真温柔，还让我们别乱说话，怕吵醒你。小何说完，语气中带着喜悦。三皇子如此重视他们小姐，肯定是喜欢自家小姐的。苏月听完小何这么一说，直接红了脸。这个上官南星未免太过招摇，小姐不好了，夫人，夫人她就在苏月尴尬的想找个地方钻石，母亲故事的贴身丫鬟小梅一脸慌张的跑了进来。第153章
，怒闯姨娘府。小梅，母亲怎么了？苏月看到小梅一脸惊慌的样子，刚刚因为害羞，有些潮红的脸一下子没了血色。夫人她失血过多晕过去了。小梅此时已经扑到苏月脚边，慌忙跪下：“走，路上和我说怎么回事。”苏月听到自己母亲失血昏迷，心里也惊得紧了一下，刚忙示意小何拉起小梅出门，往听琴阁走去。一路上。从小梅断断续续的回话中，苏月才理清一些大概。原来是母亲这段时间癸水不止，足足来了快二十日，每日量还不少。前几日，小梅便发觉顾氏脸色苍白，想叫大夫过来看看，却被顾氏阻止，只说是量多了些，没什么大碍。而到了今日，顾氏终是没撑住，晕了过去。晕之前，特意让小梅过来喊苏月。等苏月到了听琴阁，一进门便看到母亲躺在床上，脸色和嘴唇都极为苍白。苏月上前，仔细的把了把顾氏的脉搏，一张脸就这么沉了下来。自己母亲很明显是被人下毒了。月儿，可有大碍？此时，顾氏感觉到手腕处传来凉意，悠悠转醒，语气极轻，好似没有什么力气。母亲，我听小梅说，你这症状持续快二十日，你为何不早些找大夫看看？苏月开口，心疼的语气，舍不得一丝指责。月儿，你知道的，那些大夫都是男的。顾氏说完。本来苍白的脸色浮现一丝红，苏月这才恍然大悟，母亲大概是觉得这个病难以启齿，才不找大夫吧？那你可以喊我啊！苏月开口，一双眸子看着顾氏，充满担忧。你每天都很忙，母亲这点小事不想让你操心。只是母亲没想到会这么严重，不过我一察觉到不对，立马让小梅喊你去了。顾氏看到苏月脸上带着责备，赶忙开口：“母亲，以后你不能这样，有什么第一时间告诉我。”苏月说完，便起身站了起来，看了看顾氏屋内，月儿怎么了？顾氏瞧着女儿，开始打量自己的房间，察觉到一丝不对劲。没什么，母亲，你好好休息。苏月转头冲床上的母亲微微一笑，随即注意到了母亲的被褥和上次自己被下毒的被褥基本一模一样。苏月敛下笑意，走到顾氏旁边，靠近被褥闻了闻，一股藏红花味扑鼻而来。苏月眉头紧皱，刚刚自己着急母亲病症，并未注意到这股香味。现在看来，母亲癸水不止，大概率就是这辈子了。小梅，拿把剪刀来。苏月开口吩咐，语气带着隐忍的怒意。用脚趾头想，苏月也知道下毒之人是谁。很快，小梅递来了一把锋利的剪刀，苏月接过，刺啦一下，直接将背面剪开。只见雪白的褥子上面被撒了不少血红色的藏红花，一眼望过去，如同血染。这么大量的藏红花，不是学医之人自然察觉不到，即使觉得香味过重。也不过想到是熏香弄多了，这顾氏就是再傻，看到如此情况，也知道自己晕倒与这些红色东西有关。小梅、小何，给我一根根捡起来，收到袋子里给我，记住一根都不要落下。苏月眼中是滔天的怒意，苏心母女居然敢算计到她母亲头上。不多时，苏月手中便拿到了一个鼓囊囊的布袋，粗略估计，那藏红花足有七八两之多。寻常妇人就是超过十根，量就非常大了。苏月手中的。估计有上千根，母亲，你好好休息，我出去一下，处理点事情。小何，随我走。苏月说完，直接抓着盛满藏红花的袋子，转身，眼里早已是滔天的杀意。苏心母女算计他头上，他可以慢慢陪他们玩，但是千不该万不该，他们居然敢算计自己的母亲。就在苏月怒气冲冲往燕柳阁走去时，燕柳阁内，苏心正在向柳姨娘大吐苦水，自己被毒蝎蛰倒，躺在床上这几日本就生不如死，刚刚。自己往燕柳阁这边走时，无意间竟然听到下人讨论三皇子抱着苏月进府的事，一时间一股酸意涌向心头。但是他并没有发作，而是强压住酸意。毕竟自己这几日躺在床上养伤，还没来得及回复二皇子那充满爱意的信。这二皇子可比三皇子有用多了。不过想到那个苏月居然能得到二皇子的青睐，苏心心中总归是有点不爽。母亲，我就想不明白了，我到底哪点不如那个苏月？苏心不满开口。私下里，他还是愿意喊柳姨娘为母亲。仙儿，那柳姨娘见女儿面露不满，正准备开口安慰，砰的一声，自己紧闭的房门就这么被人一脚踢开。谁那么大的狗胆，踢我的门？柳姨娘听到门撞击门框的声音，吓得一愣，随后冷静下来，高声训斥。门外并无回应，不过在柳姨娘好奇的目光中，看清了来人。苏月，你来干什么？柳姨娘看着苏月，面露狐疑。自从上次仙儿被毒蝎咬伤。自己豁出去，死咬着苏月不放。二人那时候便撕破脸皮。他可不相信苏月无事会来他这里。况且苏月那张黑的快滴出水的脸，也告诉了他事情不简单。你来我这就是为了瞪我的。
。柳姨娘见苏月不说话，便优雅的起身，理了理做的发皱的衣服，走到苏月旁边，面露挑衅。啪的一声巴掌声，柳姨娘直接应声摔倒在地，她的脸直接出现了一个红色巴掌印，可见苏月那一巴掌使了多大的力。苏月，你凭什么打人？我要告诉父亲。苏心看到柳姨娘被打，厉声质问后，慌忙跑到柳姨娘旁边，想将她扶起。而苏月到现在都不发一语，看两人都在自己面前，他直接打开布袋，将藏红花劈头盖脸撒向二人。柳姨娘和苏星一愣，待看清撒在自己身上的是什么时，两人吓得直接跳了起来，拼命拍打残留在衣服褶皱处的藏红花。苏月看到二人反应，也确定了这藏红花是二人捣的鬼。毕竟如果没特意接触过这藏红花，平常时候他们根本没有机会认识这藏红花。第154章，教训柳姨娘母女。你若是有胆子，就去喊父亲过来。我正好让父亲主持主持公道。苏月根本不在乎苏心的威胁，而是直接将倒空的布袋往地上一扔，拍了拍双手，旁若无人的坐在房中椅子上。苏月，你不要欺人太甚。苏心转头看着苏月如此，恨恨出声：欺人太甚的是你们母女。苏月抬眸盯着苏心，眼中是不加掩饰的厌恶。我们，我们做了什么？你有证据吗？苏心回望着苏月，眼中是毫不示弱的挑衅。若要人不知。除非己莫为，你们最好对我老实一点。如果让我抓到把柄，苏月看着苏心，语气带着警告：“如果让你抓到把柄，又怎样？杀了我！别忘了，我是你姐姐，是当朝丞相的女儿。你敢杀我？”苏心继续挑衅：“既然藏红花已经被苏月发现，那就说明顾氏那边定然出事了，不然他也不会这么气急败坏的就冲来燕柳阁。”哼，是与不是，有的人清楚。苏月不再看向苏心，而是转头看着柳姨娘。说了这么一句模棱两可的话，而就是这样，柳姨娘听到苏月的话，脸白了一白。这个苏月貌似知道自己天大的秘密。上次去元影寺，她就听到苏月有意无意的暗示，如今再次这样说话，很明显，苏月知道了什么。可是没道理啊，这个秘密她隐藏的极深，目前就是自己女儿都不知道。苏月能从哪里知道的？苏月，你什么意思啊？苏星见苏月如此态度，气不过，便跑到苏月旁边质问。啪，又是一声清脆的巴掌声。苏心怎么都想不到，苏月居然敢打自己！你敢打我，我和你拼了！苏心抄起身旁花瓶，便往苏月那冲去，那眼神仿佛恨不得把苏月当场砸死。不要命的东西！苏月开口，直接拿出早已准备好的暗器，弹出钢针。昨夜在上官南星与云叶谈话时，百无聊奈的他又将暗器仔仔细细涂了一遍麻药。苏心只觉得后脖梗一痛，随后便整个人麻木了起来，瘫倒在地，拿在手里的花瓶再也没有力气稳住，还砸到了自己。想杀我就换点高明的手段，一个花瓶就想砸死我吗？苏月说完，直接抬脚将血踩到苏心脸上。我不仅要打你，还要侮辱你，你能拿我何？你可以对付我，我随时奉陪。但是对付我母亲，你们就是触碰了我底线。苏月说完，边将脚抬起，苏心的脸上留下来一个脚印，而苏心浑身不能动弹，只有双眼流出屈辱的泪水。他恨恨自己为什么不是嫡女，恨为什么即使撕破了脸皮。自己也比不上苏月，苏月，你欺人太甚！柳姨娘看到苏心受到如此屈辱，出声质问，声音凄厉：“你们母女只会这四个字吗？”苏月转头看着柳姨娘，一脸不屑，她的手里仍然拿着那把暗器。而柳姨娘刚刚目睹了女儿被暗器所伤，自然知道暗器的厉害，纵使恨极了苏月，也不敢贸然上前。我来这里不是听你们的指责，我是警告你们，不要动我的母亲，否则。我不介意神不知鬼不觉地解决掉你们。苏月看着现在只顾流泪的苏心，十分嫌恶地扭开目光，看着柳姨娘。丞相嫡女就可以目无王法吗？柳姨娘看到苏月眼中的恨意和残忍，也没来由地打了一个寒战。苏月如今不过十五岁，她的眼神为何如此让人心生惬意？呵呵，苏月听到一直想着法子害人的人口中提王法，不免有些好笑。你放心，等王法来治我的时候，我一定拖着你们母女一起下地狱。苏月轻轻走到柳姨娘面前，露出隐藏了好久的杀意。漆黑的眸子里倒映着的是柳姨娘一脸慌张的面孔。此时的柳姨娘才知道害怕，她很确定苏月说的不是玩笑。还有，苏心的生父，你最好藏好了，不要暴露，否则我父亲知道苏心不是亲生。你说，你骗了他那么多年，他会不会一气之下杀了你？苏月压低了声音，用只有他们二人听到的语调，说出柳姨娘埋藏在心底的秘密。柳姨娘彻底呆住了，苏月果然知道，你胡说！柳姨娘强行压制住心中的慌乱，这个时候她千万不能再露出马脚。我可没有胡说。
这是苏心生父亲自告诉我的。苏月语气淡淡，他就是在给柳姨娘下套，让她起疑心，这样自己才能抓住他的马脚。只要他联系那个男的，他就有把握将苏心母女一起端了。好了，我也不与你们说那么多，我来这就是给你们警告，不要动我母亲。如果再有下一次，我可不客气了。苏心，你要是再作妖，冬天除了毒蟹，也许还有其他毒物。苏月看着苏心，如今的他瘫倒在地上，只有一双眼睛盯着苏月。露出恨意，在听到还有其他毒物时，苏心眼中蓄满害怕。那毒蝎之事过后，他做了好几天噩梦，到现在才好一点。随后，苏月再也不看柳姨娘母女，直接离去。柳姨娘看苏月离去，这才爬到苏心旁边，慌忙喊人叫大夫。此时的苏月完全不怕他们把事情捅到丞相父亲那边，毕竟现在的苏月除了是丞相女儿，更是家贫县主。还有前几日，她可是帮父亲摆平了李尚书。苏月深知自己在那个父亲心中价值越大，他就越不会动自己。小何，把苏管家喊来，我有事吩咐。苏月说完，抬头看着天上的绵绵细雨，还有九日三月之堵，便到期了。第155章布局。苏月吩咐完小何，又回到听琴阁，写了副解毒养生的方子，让小梅拿去抓药。自己又陪了母亲故事好一会，说了好多替计话，顺便还说了说花银，这才离开听琴阁，回了自己的院子。又过了一会。苏管家才忙完手里的事，匆匆赶来。二小姐，你喊我来何事？苏管家来到平月轩，看到苏月正坐在椅子上，手里端着杯茶，不知道在想些什么。想到前几日二小姐帮丞相的事，苏管家看着苏月的眼神愈发恭敬。这个二小姐绝对不是等闲之辈，跟着她办事，也许是她这辈子做的最正确的决定。苏管家，你来了，你帮我找两个靠谱的下人，最好有点拳脚功夫的，这几日帮我盯着烟柳阁，如果有人离开。一定要跟紧那个人。还有，我前两天带来的姑娘，你把这把琴交给她，让她来找我。苏月放下润瓷茶杯，站了起来，从内室拿出一把琴。是，二小姐，奴才这就去抓紧办。那个，二小姐，我女儿苏青也跟我来了。苏管家应承苏月的话，接过琴后，这才开口说自己的事。苏青，我好长时间没见到她了，快让她进来啊！苏月听到苏青来了，刚刚有点烦闷的心情也好了点。自从她带苏青回来，就一直没看到她。加上自己每天也忙，也就没主动去看看。青儿回来这段时间，一直在陪着剑内。二小姐，你也清楚剑内的情况。她见到青儿后，基本走到哪里都要拉着青儿，不让青儿离开。这才好长时间没来见二小姐。如今我那婆娘也清醒了好多，这青儿才得空后过来。苏管家说完，笑了笑，便俯了俯身子退下。苏月听完苏管家解释，这才恍然大悟，怪不得苏青一直没有过来。她母亲因为苏青失踪，神志不清了好久了。陪他母亲这么长时间，倒是情有可原。二小姐，好久不见。苏青看到父亲离去时，示意自己进去，这才推门而入。的确好久不见了，你母亲还好吗？苏月展颜看着苏青，托二小姐的福，母亲如今大好，基本可以正常生活了。苏青说完，眼中早已蓄满泪水。自己离开母亲这几年，没想到竟然给母亲带来这么大的打击，哭什么啊？这是好事。苏月上前将苏青泪水擦拭掉。二人这才相视一笑。苏小姐，你喊我。花影走了进来，看着房中的苏月，自己来的这几天，苏小姐一直不曾亏待她。她知道自己在这丞相府，苏小姐肯定是要自己做事的，只是时间没有到罢了。花影，你来的正好。苏青，你先回去吧。要是不介意的话，以后你可以和小何一起待在我身边。苏月说完，又冲苏青笑了笑。二小姐，我怎么会介意呢？我这就去找小何，问问你平时习惯。说完，也不等苏月说话。转头就跑了出去。花英，想来你来了好几天，小何也和你说了咱们府上大致的事情，你知道的。我一开始让你来，为的是牵制住我父亲的，但是因为你的坚持，让我改变了想法。如今的你不需要做别的，只要这两天配合我就行。事成之后，我放你回家，你附耳过来，我与你仔细说说。花英听苏月这么说，心下感动。自己之前了解丞相府大概后，还担心这个苏二小姐会逼着自己做姨娘，自己都考虑好了。若苏二小姐真的用强，他宁愿一头撞死，于是主动靠近苏月，听苏月在耳旁嘀咕了半天。好，二小姐，这几日我听你的，在你院中抚琴。花影点了点头，将苏月的话应了下来，随后便出了门。苏月看着花影的背影，渐渐隐在绵绵细雨中，一双清亮的眸子闪过一抹深思。柳姨娘可千万别辜负他的计划才好。随后，他转头逗弄起放在房中的鹦鹉，一直重复教着说了几句话。接下来的三日，平月轩出奇的安静。那柳姨娘不知道是不是被苏月的话吓到，还是怎样？那天那么大的事情，他们母女受到那么大的屈辱。
居然就这么硬生生忍了下来，没有向丞相告状。这可不像是柳姨娘的风格。三日中，每到晚上，花银便身着一袭白衣，身披毛绒狐裘。花银不过二八年华，乌发朱唇，柳眉星目，倾城绝色都不为过。他每夜只弹一首曲子，弹完便回了房间。烟柳阁离平月轩不近，却也不算太远。花银每夜弹奏，柳姨娘自然隐隐约约听得到。在听第一遍时，柳姨娘便深深皱了眉头。这首曲子分明是丞相最喜欢的，当年自己最拿手的。即使听得断断续续、隐隐约约，他也仍然非常确定。于是他留了一个心眼，掐着时间，派丫鬟去打听打听谁在弹奏。等丫鬟回来时，通过丫鬟的话，他也知道了是一个年轻女子在弹奏。这个苏月到底在打什么鬼主意？因为天气寒冷，柳姨娘窝在软榻上，抱着雕花手暖炉，陷入沉思。良久，那熟悉的曲调又隐隐约约传来。柳姨娘突然灵光一闪，之前苏月来这里，对于苏心不是丞相亲生的事，笃定万分。当时她的语气、眼神，仔细回想，仿佛另有一层意思。她如今才想起来自己忽略的事。当时苏月貌似说了一句：“苏心并非亲生，是苏心生父亲自告诉她的。”这不就说明他们已经见过面了吗？他到底是何时来的皇城？当时说好了一刀两断，如今怎么又来打扰他的生活？还有，这个苏月又安排了一位年轻貌美的女子。弹奏丞相最喜欢的曲子，这分明便是凤求凰之意。如果丞相真的喜欢上那个女子，那对自己的情分不就少了吗？如果再让丞相知道心儿并非他亲生，自己这条命还能不能保住都是问题。不行，他必须派人去看看苏心生父还在不在那里。如果在，直接斩草除根才是永绝后患之策。柳姨娘想到这，眼中闪过浓浓的恶毒。第156章，柳姨娘怀孕。第三日白天。苏管家便匆匆来了平月轩，二小姐，你真是神机妙算，那柳姨娘果然派人往她家乡方向去了。苏管家一进门，便低声告诉昨夜烟柳阁那边有了动静，当时他就派了三四个武功不错的跟着去了。很好，飞鸽传书给他们，若那人是见一个男子，且那个男子看起来与柳姨娘差不多大，不管怎样，把那个男子绑也要绑过来。苏月说完，便示意苏管家退下，让小何告知花莹，今夜弹奏最后一夜，他便可以回家了。花莹听到这个消息，激动得泪水盈眶。她没想到跑了十几次都被抓回去，如今只要再弹奏一夜，便能回去照顾生病的母亲了。小姐，燕柳阁那边刚刚早上热闹了很多，听说柳姨娘有孕了。苏青刚进来，便告诉苏月这个劲爆的消息。此时正在逗弄鹦鹉的苏月一愣，随即便继续旁若无人的逗弄起来。知道了，你先下去吧。苏月看着笼中鹦鹉，说了两个字，那鹦鹉便回了一句话。这句话让苏月嘴角上扬。这鹦鹉果然是个好鸟，学画都学得这么快。他根本不在意柳姨娘是否真的有身孕，他只知道柳姨娘定是接收到了他传递出来的信号，这才产生危机感。不错，苏月就是要让柳姨娘误会，误会自己会让花莹夺宠。对于柳姨娘来说，丞相父亲的喜爱才是她身份地位的象征。一旦有了新人，她这个旧人不过是一个姨娘，充其量也就是比下人地位高一点罢了。所以，她肯定不会轻易让花莹得逞。只是没想到。为了阻止花莹靠近丞相，竟然用怀有身孕这个老掉牙的套路。苏月转头拿着一块手帕，轻轻擦拭着房中的绿植的叶子。柳姨娘要是假怀孕也就算了，如果是真怀孕，她不介意做个阎王，送她这个孩子一程。是她的这个孩子挑错了母亲，她苏月自然要帮忙将孩子送回去。那些说孩子无辜的，都是没有亲身经历过仇恨。难道前世她的孩子就不无辜吗？可是苏心是怎么对待那个孩子的？想到上一世自己那个孩子。苏月手上的力气不自觉地加重，擦破了一片叶子。小何、苏青、柳姨娘既然有孕，赶紧挑礼物，咱们应该去祝贺祝贺。苏月说完，直接掐掉了被他擦破的绿叶，从窗户处手一松，那片叶子便摇摇晃晃往楼下飘去。他倒是想去看看这个姨娘到底有没有真的怀孕。还没到烟柳阁，便听到丞相父亲爽朗的笑声以及吓人的马屁。恭喜丞相了，柳姨娘这次有喜，定然一举得难。随着那大夫话音刚落，苏月便大刺刺的走了进去。看到苏月，一众人都脸下笑意。那柳姨娘看到苏月，双手不自主的护着肚子。看到柳姨娘这个动作，苏月心下也有七分相信柳姨娘是真的怀孕。不过她还是要探查一下。父亲、女儿听闻姨娘怀孕，便带了一些补品前来看看。小何、苏青，将东西拿上来吧。苏月说完，便示意苏青二人进来。看到苏青，柳姨娘的眸子机不可查的缩了一缩。这个孩子居然回来了。二小姐好意我心领了，我这刚怀，使不得那么多的补品。柳姨娘很是勉强的笑了笑。苏月送来的东西，她可不敢用。
。苏月听到柳姨娘当着丞相父亲面称呼自己二小姐，心下也知道了这个柳姨娘如今在父亲面前都不唯愿与自己装亲昵。毕竟之前为了显示他疼爱苏月，外人面前，尤其是丞相面前，一直都是月丫头这般叫着。姨娘，你这话就见外了。我这里可有之前皇帝御赐的补品，你要是看不上就算了。不过父亲许是不知道，前几日母亲癸水不止，失血过多晕倒。我在他那搜到了大量泛红花，如今姨娘有孕，不嫌弃女儿医术的话，女儿可以看看姨娘是否有异样。苏月看着丞相父亲，故意提及藏红花。苏丞相虽然不懂医术，但是藏红花是什么，他是知道的。听到苏月这么说，赶忙上前将苏月拉了过来。月儿，赶紧快来，柳姨娘没什么大碍吧？那柳姨娘听到苏月提及藏红花，脸色白了一白，勉强保持着脸上的笑意，主动伸出右手。他苏月不就是想知道自己到底有没有怀孕吗？自己这怀孕还就是真的，他就不信他爹的孩子，他的手足他会下得了手。这样想着，柳姨娘的心反而安定了许多，就这么看着苏月，没有一丝慌乱。苏月抬手按上了脉搏，一番仔细探查之下，这柳姨娘果然怀了孕。父亲，柳姨娘这边倒是没有接触藏红花的迹象，不过还是要一切小心，防止被钻了空子。苏月收回自己的手，脸上并无别的神色，那是自然，这一胎定要平安诞下。苏丞相听到苏月也说无碍，这才放下心来，示意苏管家多带几个侍卫丫鬟过来烟柳阁伺候着。好了，父亲、姨娘，东西我就放这了。若是姨娘实在担心，大可以找个大夫验验。苏月说完，便抬脚出了烟柳阁的门。不曾想，迎面撞到了来看望姨娘的苏星。哼，那苏星只是看了苏月一眼，重重哼了一声，眼神充满挑衅。如今自己亲生母亲又怀了身孕，对他来说绝对是天大的好事。如果生了一个弟弟，那么……他的地位也会跟着水涨船高，而苏月并没有说什么，只是淡淡瞥了他一眼。他没记错的话，上一世苏星告诉他，他的母亲故事怀孕，生不下孩子，难产而死，一尸两命，就是他们母女一直地的补品，补的胎儿过大导致的。如今就怪不得他依葫芦画瓢了，并且光靠补品可不够，他还在补品里下了促进食欲的药。这种药只是单纯的促进食欲，根本没毒。苏星母女就是想查，也查不出来什么，他就不信。他都说了是御赐的补品，依着柳姨娘的性子，确认补品无毒，他能不心动？第157章，这个够不够聘你？一开始，柳姨娘的确排斥苏月送来的补品，但是听苏月说是皇帝御赐，她便有些动摇。毕竟自己出身低贱，御赐之物平时想都不敢想。于是犹豫再三，还是拿给大夫看了看。大夫确认没问题后，这才安心享用。吃完还感叹一句：“到底是御赐的东西，就是和普通的不一样。”就这样。苏月隔三差五送点补品过去烟柳阁，美其名曰是为了自己未出世的弟弟。而柳姨娘在苏月的投喂下，她原本纤细的腰肢四肢都肉眼可见胖了起来。而且对于苏月每次变着花样的补品，心里也是极其期待。不知道什么原因，每次吃完补品，她还能吃两大碗米饭，还有不少菜。喊了大夫过来看，大夫也只说，有的人怀孕后胃口的确会变好，能吃是福，总比有的怀孩子的吃什么吐什么强太多。柳姨娘转念一想，自己怀苏心时的确吃什么吐什么，那个滋味，如今回想起来都不想再经历第二遍。这次怀孩子居然这么顺利，加上丞相信誓旦旦不在意她变胖，柳姨娘的心情更好了。心情一好，两碗米饭直接换成了三碗米饭。五日后，太阳终于出来了，出太阳了。一大早，皇城中有的人睁眼便看到了太阳光洒透过窗子，洒在房中，一个个激动的棉衣都没来得及穿，奔走相告。就是几家昨夜抓老鼠累得打呼呼的猫咪，小孩子们也扯着他的后脖梗拎出去看太阳。正如苏月所说，这雨足足下了三个月。那河堤，因为皇帝提前派人加固，上一世的洪水漫地，尸横遍野的情况并没有出现。不过，仍然有几个小官中饱私囊，吞了点修筑河堤的拨款，导致河堤小面积的决堤。不过这是小问题。圣旨到，嘉平县主苏月接旨。刚吃过早膳的苏月，领着一众下人跪在地上。奉天承运，皇帝诏曰：嘉平县主提前预警水灾，上涧修筑河堤有功，特赐苏月婚嫁自由，亲此。吾皇万岁万岁万万岁！苏月接旨。传旨太监一说完，苏月便高声接旨。圣旨一事很快便传了出去。不多久，皇城几乎人人都知道，嘉平县主苏月与皇帝打赌赢了，赢得了婚嫁自由。之前开设赌局的，听老婆话改苏月赢的，一个个抱着迎来的银两笑开了花。果然，过日子。还就得听媳妇的。再看苏月，接过圣旨后便收拾了一番，怀里揣着圣旨和一张神秘字条，便带上小何苏青
坐着马车往三皇子府赶去。麻烦通传一声，就说丞相府苏二小姐来了。小和尚前掀起马车门帘，苏月这才从马车上走了下来。不多时，苏月便随着一位下人来到一间偏房等着。上官南星自从上次回来，除了向父皇报平安，便开始没日没夜的巩固自己的内力，还有练习之前搁置的催眠曲。结果他惊讶的发现，这催眠曲自己加入点内力进去，效果又更上了一层台阶。他能肯定。如果现在让他弹催眠曲，两道香只点一道足矣。月儿，你怎么来了？听到苏月来了的上官南星，第一时间停下忙碌，赶了过来。如今这偏房倒是只有他们二人，给你看样东西。苏月说着，便从怀里掏出了刚才的圣旨。上官南星只是瞥了一眼圣旨，便装作十分不开心的样子，苦笑道：“这世人都知道，你当初就是不想与我结亲，才立的那个赌约。如今父皇下了圣旨，许了你婚嫁自由。”你倒好，第一个跑来气我，你是不是故意的？上官南星说完，装作很是受伤的样子，将圣旨往苏月那推了推，摆明了不想看。我当时又不知道苏月见上官南星脸色不好看，自己的小脑袋也耷拉下来。好了，我逗你玩的，这圣旨还是父皇询问了我的意见后下的。上官南星回想前几日面见父皇，为了让父皇安心下圣旨，他直接表明自己身体已经痊愈。父皇大喜，随后便嘱咐自己身体好了之事，千万别转出去。南星哥哥，你为什么对我这么好啊？苏月听到上官南星这么说，心下感动异常。傻瓜，我喜你，爱你，自然是见不得你伤心纠结。你想要婚嫁自由，那便许你婚嫁自由。你南星哥哥我，我还是很有信心，让你心甘情愿嫁给我的。上官南星上前将苏月拥入怀中。说实话，这圣旨一下，上官南星的心里是有点不舒服的。但是只要苏月要，只要他有，就会给；就算是没有，他去抢也要给。南星哥哥，你看这是什么？苏月从上官南星怀中探出头来，拿出来一个神秘纸条。这是什么？上官南星见苏月神秘兮兮的，自己的好奇心也被吊了起来。聘你。苏月开口，大大的眸子中蕴满了狡黠。聘礼？难道你要娶南星哥哥？上官南星轻笑中打开了纸，一丝还没来得及眼下的笑意，就这么僵在嘴角。这，这是。上官南星瞪大了眼睛，一脸的不可思议。他的月儿。竟如此厉害，怪不得最近在朝堂那李尚书对自己极为奉承。没错，上官南星拿的正是苏月与李尚书签的银矿分成协议。李尚书有银矿，重生的上官南星自然知道，他自然也在谋划银矿的事。前几日李尚书主动示好，他还觉得是好事，没想到竟是因为他的月儿竟然已经摆平了。怎么样，这个够不够聘你？这时候的上官南星才听出来，苏月说的是，而非礼。那你要聘南星哥哥做什么？上官南星眯起桃花眼，盯着苏月，漾起一出水的柔情。第一百五十八章，郡主府杀鸡儆猴，我要聘你保护我。苏月看着上官南星，眼中闪过狡黠，乐意之至。不过你给这么多，我得保护你一辈子，良心才不会痛呀。上官南星回望着苏月，二人皆从对方眼里看到笑意。月儿，还有一月，你便及笄了。上官南星从身后揽住苏月。下巴轻轻靠在他的头顶上，语气带着期待：“嗯，我知道。”苏月轻轻回复。二人皆沉浸在这片刻的宁静。我好想每天都能看见你啊，月儿。所以，月儿可以嫁给我吗？他低喃，带着些许恳求。房内就这么安静下来，静到都能听到彼此的心跳。良久，等我办完我要办的事，你的心意若不变，我便嫁你。苏月转头看着上官南星，轻声承诺：“月儿说话算话。”上官南星听到苏月肯定的回复，一颗心激动的都要跳了出来。说话算话，苏月展言。是的，苏月特意前来，就是想来给他一个承诺，让他的南星哥哥安心，即使婚嫁自由，他也会选他。等苏月回丞相府，早已是过了午膳时间，三个月不见的太阳光，斜斜透过有些新绿的柳枝，洒下一片斑驳。苏月之前前脚刚走，若风便匆匆赶来，站在门外求见上官南星。进来吧，是审问有进展了是吗？上官南星看着若风的表情，猜测：“回三皇子，是的。”若风抬头看着上官南星，带着些许犹豫。毕竟下令之人可是皇室的人，之前那刺客一直不肯开口，就是用了最严厉的刑罚也都没用，审问的人全都束手无策。后来还是三皇子示意他们去查这刺客的家人，后来查到了那刺客还有一妻一儿，用家人性命威胁，刚刚才松了口。说罢，是谁？上官南星盯着若风，语气带着阴寒：“不管是谁。”敢动玉儿，他绝对不会随意放过。三皇子，那人交代是扶贫郡主府的管家下的命令。
。若风说完，便不发一语。扶贫吗？上官南星沉声，脸色也阴沉下来。这个女人可真是疯狂，自己早该想到的。毕竟以前有靠近自己的丫鬟，被她知道都会毫不犹豫的解决。自己本来想着苏月桂为丞相嫡女，扶贫应该不敢下手，却没想到这人犹如黑暗中的毒蛇，找准机会便会给人一口。把人带着，随我去郡主府。上官南星毫不犹豫出口：“一个郡主而已，就是皇后，敢动她的玉儿，她一样不会放过。”不多时，郡主府因为好久没见太阳，早前扶贫便命令下人将软榻抬到门口，又搬来个紫檀木小圆桌，靠在软榻旁边，上面放着一些精致的芙蓉糕、水晶丽蓉糕，又沏了一壶上好的春茶。扶贫眯着眼，迎着阳光，身上只盖着薄薄的小毯子。突然，扶贫只觉得身前的阳光被什么挡住，不耐烦地皱起眉头：“哪个找死的？”敢挡他的阳光，敢挡本郡主的太阳，谁借的狗胆？扶贫睁眼，阳光有一瞬间的晃眼，让他一时没有看清面前的人。三皇子饶命啊！此时，扶贫听到耳旁传来自己管家的呼嚎：“三皇子，南星。”这时，扶贫才看清，当着自己太阳的，居然是自己日思夜想的上官南星。只见上官南星就这么毫无感情的看着自己，不知道在想些什么。扶贫的第一反应便是摸了摸自己的发型发钗，有没有乱。上官南星看着扶贫的动作，眼中闪过一丝厌烦。南星，你怎么来我这了？这下人也真是的，居然没有提前禀报，待会得好好惩罚下。扶贫努力扯出一抹他认为的最温柔的笑意，却不知在上官南星眼中，无论怎样，他都是丑恶的变态。对自己的弟弟生出那种龌龊的想法，上官南星只觉得恶心。你的管家动了不该动的人。上官南星开口，语气如同千年不化的冰山，让扶贫心中一颤。他哪里是找管家麻烦，分明是在警告自己。看来自己派人刺杀苏月的事已经暴露，但是他不能慌，一慌可就暴露了。不知我的管家做了什么，让南星如此生气？扶贫开口，一双美目看着他，语气带着不解。上官南星就这么看着扶贫，对于他的装傻，心底十分不屑。被上官南星看得久了，扶贫终于还是转过目光，上官南星的眼神仿佛告诉他，他所做的一切，他都知道。何必如同小丑般掩饰？若风，带过来。上官南星高声吩咐后，若风拉着一个头发凌乱的男子走了进来，看那个男子，貌似只剩进的气了，说：“是不是郡主府的管家命令你刺杀丞相女儿的？”若风直接给了那男子一巴掌，手劲极重，那男子当场吐了两颗牙齿出来。扶贫看到牙齿，只觉得自己的牙都跟着一疼。那男人吐完一口血，才极为艰难地睁开眼睛，看了看旁边瑟瑟发抖的管家，极为艰难地说了一个是。那管家听到男子的回答，抖得更厉害了。郡主饶命，三皇子饶命。刘管家看三皇子杀人般的脸上，吓得拼命磕头，但是他又不能说是郡主指使自己这么做的，只能喊着饶命，因为他知道，以郡主的脾气，若是自己说是他指使，他的老命也就别想要了。扶贫看着刘管家吓成这样，也没有供出自己，心下满意，便想着能说服上官南星饶刘管家一次。什么？刘管家？你如何做的如此大逆不道的事情？那苏二小姐与你无冤无仇，你派人刺杀干什么？南星，苏二小姐如今怎么样？扶贫一边呵斥刘管家，一边佯装关心苏月。刚刚若风好像没有说是苏二小姐，只说了丞相女儿。你是如何确实就是苏月的？上官南星周身一冷，他故意调动一丝内力，随着周身气势压迫扶贫。扶贫一愣，恨不得给自己一巴掌，怎么自己就招了出来？这个，这个。我除夕夜看你和苏二小姐走得近，看你如此关心，想着应该便是苏二小姐了。扶贫想了半天，才想出这么一个看起来还不错的理由。事实怎么样？你自己心里清楚。既然刘管家指使人刺杀属实，苏月是嘉宁县主，那刘管家便是刺杀朝廷人员若风。上官南星一直盯着扶贫，眼中带着警告。若风领意，递过来一把长剑。在扶贫惊愕的目光中，上官南星直接一剑刺穿刘管家心脏，刘管家当场毙命。啊！扶贫吓得直接尖叫起来，瘫软在地。他身为郡主，自然没见过如此血腥的场面。况且那刘管家死不瞑目，眼睛一直直愣愣地盯着自己，这让扶贫更加胆寒。可嗨嗨，郡主不该动的心思，最好不要动。我不敢保证，下次这把剑会刺向谁。上官南星干脆利落地杀死刘管家后，又开始咳嗽起来。若风赶忙上前，轻轻搀扶着上官南星离去。扶贫就这么坐在地上，太阳洒向他的周身。此时的他却感觉冰冷异常，上官南星分明就是来杀鸡儆猴的。扶贫嘴中浮出一丝苦涩，但是对苏月的恨意却更加深重。苏月
，一切都是因为他，南星才会对他如此绝情。第159章，苏星的疑惑。话分两头，之前苏月刚出门去三皇子府，丞相府便迎来了一位贵客，二皇子上官南风。他得知父皇今日下旨后，便忍不住来丞相府寻苏月，他想直接与他表明心迹。之前三月期限没到，母妃一直拦着他，不让他与苏月多做接触。如今圣旨都下了，他自然没有顾虑。可惜的是，当他带着兴奋跨进丞相府时，得知的消息却是苏二小姐出门了。他不知道苏月何时回来，不过今日他不见到苏月，便不打算回去了。苏丞相听到二皇子驾到，自然是毕恭毕敬迎接。见二皇子听到苏月不在，也没有离开的意思，便让下人将二皇子安排在客厅，点上上好的熏香，又搬来几本书籍给二皇子解解乏。本来苏丞相是一直在客厅陪着二皇子的，不过上官南风嫌丞相碍眼。让他退下，自己一人待着等变形。就在上官南风坐在客房，百无聊赖的翻看丞相府下人递来的书时，一股胭脂香混杂在风中，朝他拂过。上官南风抬头，只见苏星身着一件极为华丽的衣裙，衣领裙摆大袖，全都是金线混着彩线绣了花鸟，在阳光再反射出不同的光芒。他的头上斜插着两只掐金珍珠钗，一边缀着流苏，柳眉细目，双目溢着柔情。今日的苏星如同熟透的蜜桃，等人采撷。你来做什么？上官南风一愣，接着轻轻皱了皱眉头。这个苏心打扮的未免太过华丽了些。我听下人说，二皇子来了，便过来看看。苏心越说，声音越小。他不仅人过来看看，甚至还特意打扮了一番，穿上前段时间二皇子送的衣服。今日他是下定决心要同二皇子表明心迹的。毕竟之前二皇子写信给自己，可是情意绵绵的。想到信上内容，苏心脸蛋一红。看我！上官南风听到苏心这么说。心下好奇，这他有什么好看的？二皇子找我。就在苏心深呼吸几口，准备鼓起勇气之时，苏月走了进来，面上带着疑惑。刚刚自己一回来，便被父亲要求来客房，说是二皇子一早便在那等着他了。等他走进来，才看到苏心也在。等看清苏心身上穿着，眼中闪过一丝讥笑：“妹妹去哪里了？怎么现在才回来？让我和二皇子好等。父亲虽未说你，但是你一个姑娘家，三番五次往府外跑，总归是不好的。”苏心开口，语气带着责怪。但是也充满了关心，只有苏月知道，苏心所谓的关心，实际是暗示二皇子自己身为闺阁女子，却不安分守己，三番五次往外面跑。姐姐这身倒是穿的挺凉爽。苏月开口，上下瞧了瞧苏心的衣服，这衣服是薄纱制成，很明显是夏装。如今虽出了太阳，但是离夏季可还远着呢。室内有暖炉，倒是不冷。苏心自然知道苏月的意思，俏脸一红，慌忙解释，就是太过华丽了些，倒是将姐姐美貌压住了。苏月淡淡开口，丝毫不在意他的解释。你二皇子送的衣服自然华丽。苏心自然听出来，苏月这话分明说自己配不上这套衣服，他自然不爽，于是直接爆出这衣服出处，想让苏月嫉妒。哎，不对啊，本皇子什么时候送你衣服了？我怎么不记得？上官南风听到苏心的话，心下好奇起来，自己要送衣服，也是送丞相嫡女苏月，自己堂堂皇子怎么会和庶女牵扯？二皇子，苏心听完一愣。眉目充满震惊和不可思议，二皇子分明就是你送的衣服，怎么当着妹妹的面不承认了呢？难道二皇子是怕妹妹误会吗？可是你分明还写了一封。苏心银牙一咬，完全不顾苏月还在场，不管不顾的就说了出来。本皇子写了一封什么？上官南风也好奇，这个苏心为何如此笃定，这衣服就是自己送的？一封表面二皇子清新馅儿的信，二皇子这你也不认了吗？苏心看着上官南风，仿佛在看负心的丈夫，羞得胡说：“我哪里写了这种信给你？”上官南风被苏心的眼神看着心烦，自己分明没有写，这苏心如何口口声声如泣如诉，那表情仿佛自己真的负了他一样。这可不行，月儿还在这，必须说清楚，自己这次可是来表明心意的，可别啥都没做，还惹了一身心。二皇子，既然姐姐与你有话说，我便不打扰了。苏月说完便要退下，不行，本皇子命令你。留下，上官南风听苏月要走，也急了起来，下意识便命令起人。遵命。苏月垂下眸子，长长的睫毛引下他的情绪。上官南风一如上一世般霸道，动不动便是命令。如今的苏月只觉得反感。你说我写信，你把信拿出来，咱们对质一下。上官南风起身走进苏心，语气带着不悦。他上官南风何时这么憋屈？信。苏心听上官南风提到信，紧张的轻咬唇角，一双手也死死绞着帕子。若是自己说信被他烧了，二皇子亲笔书信被他烧了，会不会不敬？信怎么了？你说扭扭捏捏做什么？你再如此
别怪本皇子发火了。上官南风看着苏星扭捏的样子，心下窝火。话是他提出来的，如今却这般扭捏。要不是苏月在场，怕吓着苏月，他早就一巴掌上去了。二皇子息怒，心被我烧了。苏星自然看出来上官南风的怒意，吓得赶忙跪下，低着头，烧了，烧了。上官南风轻笑出声：“这个苏星，拿他当傻子玩呢？站起来，看着我。”上官南风忽地加大了音量，语气里是不加掩饰的怒意。一个庶女敢如此戏耍他，当真觉得他不敢拿他怎样吗？苏青听到上官南风发火，赶忙站了起来，看着他，慌忙解释道：“二皇子，我不是故意烧的。”我，啪的一声极其响亮的耳光声从客厅传出，上官南风这一巴掌力气极大，苏青直接被扇得摔倒在地。再抬头，他的脸上是红肿的巴掌印，嘴角也流出一丝鲜血。苏月看在眼里，低下了头。不让人察觉他嘴角的笑意。这个苏心如此扭捏回话，他不会认为二皇子生气，是因为他烧了性吧？贱人！上官南风憋了半天，只说出这两个字。本来想着表白来着，却不曾想被苏月看到如此一场戏。上官南风心下觉得丢人，一甩长袖，便黑着脸出了客房，连苏月他都没打个招呼。为什么？为什么？苏心捂着红肿的脸，双目垂泪。明明那信就是二皇子的笔记，他为何不认？苏月淡淡扫了一眼他，自然知道他在疑惑什么，但是他可没有那个时间告诉他，那封信是他苏月的杰作。第160章，墨景辰来了，一场闹剧停下，苏月也不想继续，就在客房，不然等苏星回过神，纠缠起自己来，又得耽误点时间。虽说自己有把握，苏星在他这讨不到什么好处，但是与苏星周旋也是要费脑子的。等回到平月轩，天也黑了下来，自己刚进门便觉得有些不对，点上灯，果然房中还有一人。苏月心中哀叹，自己这个平月轩位置实在不好，怎么堂堂丞相府，谁都是说进就进。你交给我的事，我已经办好。你呢？来人，正是莫景辰。此时的他正坐在椅子上，手里端着一杯不知冷热的茶水。这么快、啊？苏月回，语气带着惊讶，同时他迅速想到了莫景辰安插在东幽的势力居然如此之大，这对东幽来说是很大的隐患。嫌快？我还觉得慢呢。你到底有没有和那位高人提及我太子妃？莫景辰看着苏月的神色，脸色阴沉。这个苏月，自从上次见面，已经过去了好几日，他倒是没想过再去找自己，所以只能自己想办法来找他了。呵呵呵，我自然有问了。苏月尴尬笑了笑，脑子也在飞快的旋转，该怎么说才能忽悠住眼前这个毒蟹一样的存在？那高人怎么说的？莫景辰听到苏月说有，立马激动起来，将杯子随意一放，连忙起身询问。苏月看着莫景辰如此激动的样子，心下也感叹，这个莫景辰。虽说是一国太子，但是对自己的太子妃当真是极好的，倒也是个有情人了。那高人说：“说他让我问问你，太子妃起不来是不是中风之症？”苏月一咬牙，直接说了自己之前的猜测。毕竟这空穴来高人的事，也是莫景辰自己先提的。就算最后暴露了，也怪不得他头上，他不过是顺水推舟罢了。苏月现在也只能这么安慰自己。至于真的暴露了，莫景辰什么态度，那就不得而知了。那高人当真这么问？苏月只是猜测。没想到莫景辰听完，眼睛都亮了起来。之前怕暴露，压着声音的语调也高了起来。对，对啊。苏月看到莫景辰如此反应，也估计自己猜中了，说话底气都上来了。若真是中风，他倒是有把握。高人，果真是高人，一猜就中，我得太子妃有救了。哈哈，苏月，那高人何时有空？莫景辰开心不已，自己来东幽就是为了找神医治太子妃的病，不管是不是药王，只要能救太子妃就成。自己本来都要绝望了，没想到柳暗花明。这个高人平时极为忙碌，我抽个时间再去问。苏月一边说，一边偷偷打量莫景辰。只见他听到他的话，刚刚还兴奋的神色，如今又敛了下来，隐隐带着怒意，一双利眸盯着自己，露出杀意，仿佛他苏月一句话不对，他莫景辰就能杀了他。不过你放心，一月之内定然有时间。苏月见莫景辰大有杀人般的脸色，赶忙话锋一转，带着谄笑：“你说的，一月之内。”如果没见到高人，我就把你绑去莫国。反正你跟着高人，医术应该也不差。就算差了，那高人知道你被绑了，自然也会出面。莫景辰看着苏月，语气带着警告，而苏月只得默默点头。这人就是不能说谎，一个谎言要用无数谎言去圆。莫景辰看着苏月点头，也不再耽误，直接从窗户跳了出去。苏月只看到一轮明月之下，一道黑影几个纵月跳到了破院子中，消失了。哎，这平月轩这边的墙应该要加高点了。苏月看了半天，只憋出来这么一句话：“二小姐，苏管家求见。”
。小何这时候才轻轻敲门，轻声询问：“苏管家，苏月眉目一凝，莫不是派出去的人？有消息了？”第161章，诓骗苏心生父。二小姐，苏管家一进门便谨慎的将门关了起来，看着苏月一脸郑重。可是那边传来消息了。苏月见苏管家的神色，也猜到了个大概。是的，二小姐，我们派的人一路跟随柳姨娘的人到柳姨娘的老家，随后他们便寻到一位男子。出手便是杀招，好，我们派的人也有点功夫，将那个男子救了下来。为了不引起别人的注意，特意带回来，把他打昏了，扔在我那边的小房间中。苏管家说完，感慨二小姐真是神机妙算。要不是二小姐多说一句，派几个有拳脚功夫的，估计那个男子早就被柳姨娘灭口了。咱们的人什么都没说是吧？苏月听完苏管家的回报，转身看着摆在窗边的一盆绿植，神色严肃，自然听二小姐的吩咐。我们的人除了救下那人，什么都没说。苏管家也随着苏月的眼光看向那盆绿植，却什么都没看出来。很好，现在便带我过去。苏月说完，便拿起一旁的狐裘大衣，利落的披上。之前都是他们母女主动招惹他，这一次他苏月可不客气了。等苏月随着苏管家七拐八拐到了苏管家的住处，苏管家一直尽心尽力服侍苏家。他那个丞相父亲早就赏了一处院子给管家一家居住。苏月跟着管家走进了一间非常阴暗的小房间，那房间堆满了杂物，想来平常也是不用的。他走近，到了最里处，才看到那个男子。那男人看起来与他丞相父亲差不多大，长得倒是一表人才。此时，他正躺在一个不知道装了什么的麻袋上面，双目紧闭，双手被绳子绑着，嘴巴还被塞了一块黑乎乎的布条。苏管家，给他解绑，再把嘴巴里东西拿了，把这些东西扔远点，再弄醒他。苏月看着男子，低声吩咐：“是，二小姐。”苏管家领命，麻利的解开男子的束缚，这才一巴掌拍醒了他。这里是什么地方啊？男子刚睁眼，适应了一会，左看右看后，才一脸迷茫地盯着苏月问道：“苏丞相府中。”苏月直接如实相告：“什么？我怎么会到这？”那男子明显一愣，他只记得自己被人刺杀，随后又来了几个人救了他，后来他便什么都不知道了。你还记得柳妹吗？苏月不理他的问话，直接挑明重点。那男子听到柳姨娘的名字，脸色也沉了下来，但是他并没有说话。柳妹，他当然知道，当年。他可是他们哪里最出名的清官人，卖艺不卖身，回眸一笑百媚生，迷倒多少男子，更不知道有多少男子渴望能获得芳心。只不过柳妹向来高傲，对身份地位低的男子不屑一顾，而他因为是一方秀才，倒是被他稍稍高看了一眼，不过也仅仅是稍稍。后来听说他无意间救了一位男人，那男人回去后不久便被封为丞相。就是那时候，柳妹突然对自己极为殷勤，几番春宵后，十月怀胎，生下一个女婴。从此，柳妹儿再也没有搭理过自己。再后来，听说那丞相又回来找柳妹儿，知道柳妹儿产下一位女婴，高兴不已，将他们母女接去了东幽皇城。想到这，那男人嘴角浮现一抹苦笑，自己对她真心实意，以为柳妹儿也对自己有意，却不曾想自己只是她踏上权贵的踏板而已。我知道你认识，说实话，我便是柳姨娘派来救你的。丞相已经发现大小姐不是他的孩子，震怒之下派人去杀你，也就是你见到的第一波人。后来柳姨娘听到风声，赶忙派我找几个人去救你。还好，一切刚刚好。再晚一会，你可能就没命了。苏月睁着大大的眼睛，语气诚恳，态度诚实，仿佛她说的就是事实一般。而一旁的苏管家听到二小姐说大小姐并不是丞相的孩子，震惊的瞪大了双眼。但是他很快便将情绪引下，低下了头。你说的可是实话，没有骗我。那男子歪着头看着苏月，一脸的狐疑，自然不曾骗你。苏月直接半蹲下来，与那男人平视，大大的眸子充满真诚。你别炸我了，柳妹怎么可能会救我？她巴不得永绝后患，才能安心享受着荣华富贵。那男人说到这，眼光瞥了过去，带着一丝讽刺的笑。如果说要杀自己的人是柳妹派的，他倒是相信一点。苏月一愣，没想到这个男人居然那么了解柳姨娘。不过他倒是一点不慌。你错了，柳姨娘自从来到这丞相府，对外好似过得十分风光，实则每天都痛苦异常。那丞相一开始对他的确很好，后来便开始嫌弃他的出身，对他也极为冷淡。这时候，柳姨娘才幡然醒悟，原来荣华富贵到底比不上一位有情郎。可惜他醒悟的太晚，只得终日以泪洗面，懊悔不已。苏月说到这，看大那男人眼中明显闪过一丝心疼，苏月心底冷笑。这个男人对柳姨娘倒是痴情，于是接着说道：“不过最近丞相偶然知道大小姐身世，觉得是姨娘骗了他，十分生气，这才派人杀你。”毕竟哪个男人能容忍被戴了绿帽子还给别人养孩子？而我就是被柳姨娘嘱托救你性命，将你带回了丞相府。
，毕竟最危险的地方才是最安全的地方。丞相定然想不到，姨娘会将你藏在眼皮子底下。苏月一字一句说的极为诚恳，那男人听了，眼中也闪过些许松动。你要是还是不信，明日我带你去见柳姨娘，你可以亲自问她。见男人眼神松动，苏月直接放出杀手锏：“真的可以见面吗？”那男人听到这，才着急开口，全然忘却了之前的怀疑：“自然可以，到时候你按照我的吩咐。”肯定能见到姨娘，而且柳姨娘也非常想见你呢。苏月轻轻一笑，语气带着蛊惑。第162章，柳姨娘入套。随后，苏月便不再多说什么，只是交代那男人乖乖等着，明日晚上便能见到柳姨娘。毕竟言多必失，苏月点到即止。第二日，苏月便带着更加贵重的补品去了燕柳阁。此时的柳姨娘正在外面晒着太阳，粗略算了下，她肚子里的孩子也有四个月了。毕竟之前他癸水一向不太准时，推迟了两个月，他才后知后觉找大夫。大夫一摸，都三个多月了。加上这段时间被苏月隔三差五补品养着，肚子看起来比寻常四个月的要大些。姨娘好兴致。苏月老远便看到肚子凸起、半躺在软榻上晒着太阳的柳姨娘，大声招呼后，便示意小何将补品送上去。而苏青早已被他安排做了别的事。那柳姨娘看到苏月过来，一双眉目瞄了瞄小何他们递来的补品，只是他心有顾虑，不敢吃。如今都吃了好久了，也没什么问题，也就是太补了，自己稍微丰腴了些。想来苏月也知道自己肚子里是丞相的孩子，这才不敢下手。月丫头，你怎么来了？柳姨娘见苏月隔三差五送补品，也就当她在与自己示好，于是自己也端了起来，直接又开始称呼苏月丫头，然后便示意旁边的小雪接过补品。苏月当然察觉到她称呼的变化，不过也没有多说什么，只是淡淡一笑。姨娘，这天气实在好得很，我医术虽不精。但是也懂得一些，这女人怀孕最重要的还是得动一动。苏月轻声扯出一抹笑，大大的眸子在阳光下仿佛会发光盘。姨娘知道，但是吧，这月份越大，浑身的骨头就越发懒，不想动。柳姨娘说完，便将右手轻轻搭在凸起的肚子上，轻轻抚摸。听说花园那边迎春花开了不少，姨娘要不要去看看？我呀，还听过一个偏方，说是多走动有利于生男孩。苏月说到这，声音也低了下来，仿佛非常神秘一样。实际上，他从哪里听说？不过是想将柳姨娘哄出去罢了。果然，柳姨娘一听能生男孩，眼睛都亮了起来。月丫头说的对，我这身子重，还得多走动，走动才是。柳姨娘伸出右手，旁边的小雪立马将补品放一边，过来将柳姨娘搀扶起来。我们走吧。柳姨娘起来后，顺势就把右手托在腰间，挺了挺肚子。虽然她不知道苏月为什么要带她去花园，不过如今她有孕在身，又是晴天白日，这苏月能做什么呢？而苏月自然看到柳姨娘故意挺着的肚子，一抹算计在眸子中浮现，不过又被飞快掩下。眼看快到春天，这丞相府的花园有些耐寒的花草早已吐出新绿，在冷风中颤颤巍巍的，仿佛他们也知道冷一般。而苏月说的迎春花，不过是出来了几个黄黄的花苞而已，这里远了看，花苞倒是更像还未完全长开的叶子。这些丫头整天净乱嚼舌根，前几日还和我说迎春花开了，这哪里开了？苏月带着柳姨娘来到凉亭。便开始埋怨起来。旁边的小雪赶忙将上好的狐狸皮毛做的垫子放在石凳子上，这柳姨娘方才坐下。这边空气倒是比燕柳阁那边好点。柳姨娘抬头看了看周围，这才开口。她丝毫没有察觉，今日的花园入目的地方一个下人都没有。或者柳姨娘看到了，只是觉得还没到花季，花园没有下人，倒是挺正常。二小姐，二小姐，你的鹦鹉不见了，奴婢找了好久都没找到。就在这时。苏青一脸焦急地往这边跑来，边跑边喊：“什么？你怎么看的鸟？”苏月听到苏青的话，佯装生气，赶忙站了起来。“姨娘，我去寻寻我那只鹦鹉。你不知道，我平时最喜欢和那鹦鹉玩了。如今它不见了，我也没什么心思待在这。”苏月开口，语气焦急，仿佛真的如他所说一般。“去吧，去吧，一只鸟而已，看把你紧张的。”柳姨娘不疑有他，反正自己在丞相府花园，又是大白天，能出什么岔子？况且……这里的空气倒是十分的好，自己在这坐一会，心情也舒畅了很多。苏月说完，匆匆随着苏青往平月轩方向跑去。柳姨娘看着苏月的跑法，有好几步差点将自己绊倒，于是出声讥笑：“到底是在乡下待了五年，没有一点大家小姐的风范。说到底，还是自己的女儿最好。”不过这话柳姨娘没有说出口。小雪，我有些饿了，你去将二小姐的补品炖上，待会拿过来，我吃点。柳姨娘轻声吩咐起身旁的小雪。小雪应声退下，就在柳姨娘独自欣赏着周围不算太美的风光时，一个男人
，朝着他慢慢走近。那男人神色紧张，一双眼睛里倒映着凉亭中熟悉的背影。十几年没见，即使风雨了些，他还是一眼便认出来。妹儿，一声颤巍巍的称呼，凉亭中的柳姨娘明显一愣，仿佛背都僵硬了一般。良久，他才回头，一脸的不可置信。而随着柳姨娘的回头，那张脸与男子夜夜梦中的重合，只不过多了几道皱纹。不过更显得风韵犹存。你怎么在这？你怎么进来的？柳姨娘惊叫，脸色大变，可以说吓得花容失色也不为过。不是你让人接我进来的吗？那男人绕着凉亭走了半圈，才走进凉亭，语气带着疑惑：“我哪里让人将你带进来？我分明分明是让人杀你灭口。”但是这句话，柳姨娘没有说出口。妹儿，我好想你，我们的仙儿还好吗？男人开口，语气充满着深情。这话被柳姨娘听到耳中，却如炸弹般。在耳边炸开。第163章，丞相的滔天怒意。你休要胡说，这里是丞相府，希儿是丞相的女儿。柳姨娘此时悔死了，自己就不该听苏月的话，跟她来凉亭。苏月，苏月。柳姨娘一愣，这件事不可能如此凑巧。难道说苏月在算计自己？谁告诉你，我叫人把你带进丞相府的？柳姨娘直接站起身来，一双美目如今充满惧意。你，你有身孕了？可是。你不是不受丞相宠爱吗？你怎么？那男人看着柳姨娘的肚子，一脸的不可思议加震惊。他上前想看看到底是自己看错了，还是真的有孕。你告诉我，是谁告诉你这些的？柳姨娘因为男人不回答她的话，犹惧转怒，直接上前抓起男人胳膊摇晃，企图让男人清醒一点。虽然他已经猜到是谁，但是他还是需要证实。就在二人拉扯之际，啊！姨娘你们！苏月一声惊叫，喊醒了二人。柳姨娘吓得赶紧松手，望着发出声音的方向，苏月正瞪大了眼睛看着他们，一脸的不可思议。她的怀中抱着一只鹦鹉，而那只鹦鹉就这么歪着脑袋，转动圆溜溜的小眼睛看着他们。而苏月的身后不远处，有好几个下人，因为苏月刚刚的尖叫，抬头往凉亭这边看来。不多时，知青堂上，苏丞相一脸怒容，看着跪倒在地柳姨娘旁边，自然还有那个男人。那男人在凉亭看到苏月的反应，便知道自己着了他的道。但是这丞相气势实在威严，吓得他一时不敢开口。况且，就算自己说了，这个女人能算计他们到如此地步，谁都保证不了。他说出来后，会不会被反咬一口，反而得不偿失？而苏月就这么提着鹦鹉，站在一旁，面无表情般看着。鹦鹉的笼子还是小何刚刚送过来的。柳姨娘花园凉亭私通外南，丞相刚刚在书房里席话，便听到下人匆匆来报，气得他当场就折断了毛笔，说：“怎么回事？”苏丞相厉眸，死死盯着柳姨娘，眸子中是隐忍的滔天怒意。我，我是被人陷害的。柳姨娘看着丞相，双目含泪，楚楚动人。谁那么大的胆子，敢陷害你？苏丞相根本不信柳姨娘的说辞，这都被当场抓奸。难道是有人绑着他见人的不成？是苏月，一定是他。柳姨娘还没说话，苏青便从屋外走了进来，高声回答丞相的问话。自己昨日被二皇子羞辱，一直将自己关在安心轩，没走出房门一步。他思来想去，如果这衣服不是二皇子送的，那么肯定便是苏月陷害了自己。可那封信分明是二皇子的笔记，苏月的字他是见过的，自己字都写不好，如何能模仿二皇子的笔记那么像？况且他好像也没听说过二皇子有给苏月写信，想不通，实在想不通。就在他万分纠结之际，自己的下人匆匆来报，说姨娘私通外男，被当场抓到。苏心这才匆忙赶来，一路上在听到是苏月将姨娘带到花园时。他便确信这一切都是苏月的局。仙儿，你这么说可有证据？苏丞相听到苏心的话，并没有马上问责苏月，毕竟现在的苏月可不仅仅是自己女儿这么简单了。现在的他想动苏月，都得考虑下值不值得。妹儿，我好想你，我们的仙儿还好吗？一声沙哑的声音从苏月方向传来，众人皆瞪大了双眼看去，只见苏月手中提着一只绿毛鹦鹉，扯着沙哑的嗓音，又重复了一遍刚刚的话。父亲，我这鹦鹉十分名贵，是女儿除夕夜玩游戏所得。它最有趣的地方，便是会学人说话。只要提到它学的话里两个字，它便能整句爆出。苏月说完，便低头伸出一只手指头，逗弄着鹦鹉，额前碎发掉落，遮住了苏月唇角的笑意。看来，刚刚是丞相父亲那声仙儿，才让鹦鹉说了那句话。没想到，他这只鹦鹉除了自己教的，没想到还学了别的话。他这鹦鹉已经习惯了笼子，即使放出来，也不会飞多远。不过，为了以防万一，他先前特意将鹦鹉翅膀束缚住，又将嘴巴也竖起，将它放在凉亭偏僻的角落。自己离开
不久又去而复返，偷偷将鹦鹉松开后，才故意放声大叫，引起周围帮自己找鸟下人的注意。不错，之前苏月身后那些下人也不是平白无故冒出，是苏月特意带过来，让他们仔细找找鹦鹉的。学人说话，好一个学人说话！柳妹儿，你好胆子！苏丞相仔细回想刚刚鹦鹉说的话，冲天的怒意从双目蹦出，仿佛要将柳姨娘和那个男人当场杀死。父亲，那鹦鹉乱说话的，你不能信啊，父亲。姨娘，你说话呀、啊！姨娘，苏醒此时慌了。若那鹦鹉真的是学人说话，那不就意味着自己不是父亲亲生的？都是这鸟乱说话，这鸟该死！强大的慌张之下，苏醒直接跑到苏月旁边，企图抢过鸟笼子，将鸟弄死。姐姐，你这么想灭口吗？我这鸟何其无辜！若没有人说话，它从哪里学？苏月直接错过苏醒的攻势，高声回应。而丞相这才反应过来，让下人死死制住苏醒。柳妹儿。我需要你的解释。苏丞相看着跪在地上、肚子有些凸起的柳姨娘，压下眼中的不忍，走向前去，右手有力的钳制住柳姨娘的下巴，逼着她与他对视。柳妹儿，你用你肚子的孩子发誓，刚刚那句话不是出自你那奸夫的口。苏丞相就这么看着柳姨娘的眼睛里，一颗颗泪珠滚落在他的手上。此时的他已经没有丝毫怜悯，是仅存的理智让他强压着杀人般的怒气，质问柳姨娘：若真的是出自那男人的口，那岂不是说明？他堂堂一国丞相，给别人养女儿养了十几年，这要是传出去，他这张老脸往哪里搁？丞相，那也是你的孩子。啊。柳姨娘被钳制住下巴，无法动弹，只能面目含泪，盯着丞相，楚楚可怜。少用这种眼神看我，我再问你一句，敢不敢？苏丞相收紧右手，力气大到柳姨娘的下巴都被捏出红印。第164章，滴血验亲。你放开妹儿！那男人见柳姨娘被苏丞相如此逼迫。即使心底再畏惧丞相，也鼓起勇气高声阻止。这里轮不到你说话。苏丞相回眸盯着那个男人，眼中是滔天的杀意。那男人被看得心生惧意，又吓得跪在一旁。父亲，既然姨娘不愿意说，那就滴血验亲吧。苏月开口，惊得柳姨娘一愣。苏月，你不得好死！这一切肯定是你设的局。姨娘都怀孕了，怎么会光天化日之下，在丞相府花园那么明显的地方会见男人？苏青听到苏月提议滴血验亲。虽然他十分不相信自己不是丞相亲生的，但是看姨娘的反应，这滴血验亲，他还真的不敢验。对，就是他，昨日说安排我与妹儿见面的。那男人听了苏星的话，也壮起了胆子，高声指认苏月。月儿，是不是你？苏丞相听到男人指认，语气也犹豫起来。毕竟刚刚苏星说的话十分在理，谁私通会光天化日在他眼皮子底下进行？父亲，不是我，狗急了还跳墙，他们就是在转移你的注意力，拉我出来当挡箭牌。父亲若是英明，直接滴血验亲，一切不就真相大白了？何必在这猜测？苏月抬头对上丞相父亲怀疑的眸子，丝毫没有惧意。他的话逻辑分明，句句在理。月儿说的没错，苏管家，端水上来，我要滴血验亲。苏丞相半晌，才恶狠狠地松开对柳姨娘的控制，转头吩咐苏管家领命退下。家丑不能外扬，不管结果如何，你们这些下人都退下吧。随后，苏月也轻声吩咐在场的下人。苏丞相看着苏月，眼中闪过一抹赞赏。这个女儿第一时间便想到维护相府颜面，还是不错的。不多时，这知青堂便只剩下丞相苏青、苏月、柳姨娘和那男人五个人。因为这时涉及丞相的颜面，就是苏老太爷他们也都没有惊动。这时候的知青堂，所有人不发一语。柳姨娘是彻底呆住了，不知道怎么办，一双美目如今充满惧色。但是事到如今，她也不知道如何是好，只能暗自祈求上苍。苏星此时盯着苏月，眼中是不加掩饰的杀意。这个苏月居然敢陷害他和姨娘！就在此刻，他完全把自己当成了一个受害者，却全然忘记了之前三番五次的陷害。而丞相就这么端坐在椅子上，看着那跪在一旁的男人。刚刚自己只顾着发火，如今再看这个男人，貌似十几年前他与这男人有过几面之缘。那时候，这男人好像也是柳姨娘追求者之一，只不过当时这男人有点文采，与那些三大五粗之人不同，这才有点印象。不多时，只见苏管家端着一个盘子，上面稳稳当当的放着一碗水，旁边还有一个水壶，走了上来，趁人不注意时，递给苏月一个放心的眼神。苏月会意，不露声色，滴血验亲，太过冒险，谁都不敢保证不是亲生，就一定两滴血不能融合。于是苏月让苏管家做了手脚，苏青，你过来。苏丞相看着管家手上端着的润白瓷碗，毫无感情的喊叫苏青。如果说之前丞相是怀疑，如今看柳姨娘态度。以及他到现在都不愿意拿肚子里的孩子发誓。
，他的心中对于苏心不是他亲生，早已信了八分，还有两分，就看这滴血验亲了。我不想说第二遍，过来。苏丞相见苏心不动，也提高了音量，语气带着隐忍的威胁。父亲，苏心看着丞相，面带哀求，自己是真的不想做这个滴血验亲，他害怕自己真的不是丞相的女儿。一直以来，他嫉妒苏月是嫡女，明明自己比他大，可却是个庶女。他恨，他怨，甚至三番四次害苏月。企图将苏月弄死，即使自己不是嫡女，但是苏月一枚对于他来说就是丞相唯一的女儿，地位自然不言而喻。如今现实却狠狠的又给了他一巴掌，他居然连丞相的女儿都不是了。苏丞相见苏心不动，薄唇抿起，直接超过旁边的小刀，走到苏心旁边，硬生生的抓住他的手指，毫不留情的划了一刀。随着苏心轻喝一声，鲜血瞬间冒出。心儿，柳姨娘见丞相如此无情，只能满含心疼，喊了苏心一声。苏管家，拿过来！苏丞相转过头看向苏管家，苏管家会意，立马端着水碗往苏心手指头底下接着，鲜血滴了一滴到碗里。随后，苏丞相毫不犹豫的也给了自己一刀，也滴了一滴进去。两人血就在这众目睽睽下晃动、打圈，却毫无融合的迹象。贱人，你还有什么话要说？苏丞相滔天怒意终于在此刻迸发，不再掩藏。父亲不是真的，肯定肯定是晚辈做了手脚。苏心看到不相容的血，慌了，赶忙跑到桌旁，拿起桌上的茶杯，抄起水壶，又倒了一杯白水。他又挤了一滴自己的鲜血，端着茶碗，踉踉跄跄地走到丞相旁边。父亲，苏心面带哀求，祈求他的父亲能再给一次机会。看着苏心如此，到底也是看着他长大的，心里还是闪过一丝不忍。况且，丞相心中也还抱着一丝侥幸。两人鲜血在新的茶碗中，一如之前晃动、碰撞，却毫无融合的意思。不是真的。不是真的，一定是被动了手脚。这水，这水有问题。苏月，你敢不敢把你的血滴进去？苏青回头，不等苏月回答，直接抄起刚刚被丞相放到一边的小刀，向着苏月逼近。一直很淡定的苏月，如今神色有那么一瞬间松动。父亲，救我！苏月轻呼。苏丞相听到取月的喊叫，连忙示意苏管家拦住苏青。苏管家直接抄起旁边的花瓶，朝着已经近乎疯狂的苏青脑袋砸了下去。苏青瞬间倒地。昏迷不醒，丞相，事态紧急，没有办法了，请恕老奴得罪了。苏管家砸完人，麻利的跪下请罪。仙儿，仙儿。那男人见苏心被砸晕，赶忙跑到苏心旁边，抬起苏心的头，只见后脑勺如今全是鲜血。丞相，你好狠的心啊！柳姨娘见苏心被砸晕，丞相都没说什么，高声埋怨。妹儿，当初我就说这男人薄情寡义、自私自利，你偏不信，如今还连累了我们的女儿。你当真不悔吗？那男人气急，反正滴血验亲都做了，他承认又何妨？第165章，将苏心嫁出去。修之礼，你不要胡说。柳姨娘听到那男人说完，之前一直瘫软跪坐在地上，此时不知道哪里来的力气，直接爬了起来，冲到丞相面前跪下。丞相，我是冤枉的呀！柳姨娘到现在还抵死不认，即使证据早已摆在自己的面前。而苏月听到柳姨娘说冤枉二字，眼中终于闪过一丝光彩。这么长时间了。等到现在，他终于说了：“等咱们儿子出生，整个丞相府就都是我们两人的。”熟悉的沙哑声音传来，苏丞相直接上前，一脚踹倒柳姨娘。苏心不是他的孩子，已经触及到了他的底线，没想到这肚子里的居然也不是。丞相，你别听这鹦鹉瞎说，这孩子是你的，肯定是你的。我承认，苏心是我和修之礼生的，为的就是让你把我带来相府。当年我听说你又娶了正妻，便想着找人生的孩子，再告诉是你的。这样，即使你对我是一时兴起。但是看在孩子份上，你肯定会来接我的。柳姨娘此时也不再隐瞒，只得老实交代。就连被踹倒，也是马上爬起，紧紧抓着苏丞相的衣角。此时的他哪里有半分仪态？头发凌乱，双目通红，甚至连鼻涕都哭了出来。呵呵，你倒是好心机，居然算计到我的头上。丞相如今彻底是信了苏心不是自己的孩子，想他一世英名，终日算计，算计自己得失，算计身边人对自己是否有利。那些隐藏的麻烦，他弃之如履。如今老天爷却给他开了如此大的玩笑。想到自己养着别人的孩子十几年，却把亲生女儿送到乡下，不管不问五年，嘴角扯出一抹苦笑。随后，苏丞相直接拿起刚刚被苏管家夺下的小刀，毫不留情地走到修之礼身后，从背后捅进他的身体里。这个男人让自己如此蒙羞，让自己如同傻子一般被戏耍十几年，死不足惜。丞相的眼睛充满杀意，修之礼只觉得后背传来剧痛。便放下苏心，转头看向后背处。就在这时
，丞相直接拔出刀子，又从正面心脏处捅了进去，一连捅了十几刀，刀刀利刃进入，鲜血随着丞相的动作喷洒在地上，喷在丞相的脸上、睫毛上，他的眼睛却是眨都没眨一次。苏管家看着近乎疯狂的丞相，忽然想到，在乡下第一次见苏月时，他也是如丞相般的神色。柳姨娘哪里见过如此疯狂的丞相？那满地的鲜血在地上流动，像长了眼睛一般，向他这边流来。啊啊啊！走开，走开啊！柳姨娘吓得拼命往身后退，只是退了几步，后背便抵上了一面墙，她已经退无可退。而那鲜血还是没有停止向她这边流来。这时候的丞相确定那男人彻底没有气息后，才如扔死狗一般将人扔在一旁。那男人躺倒在地，眼睛睁得极大，甚至能看到大片眼白突出，看起来十分吓人。而那男人的眼睛。正对着柳姨娘的方向，柳姨娘本就被写下的半死，如今又对上死去男人的眼神，一直紧绷的神经终于还是承受不住，断掉，晕了过去。月儿，让你受惊了。今日之事，苏城相见柳姨娘也晕了过去，这才转头面对苏月，尽量让自己脸上看得正常一些。父亲，今日之事，月儿什么都没看见。苏月看着自己丞相父亲如今有些扭曲的面色，低头轻声说道：“自己教鹦鹉的那句话，本来就是兵行险招。父亲此时不过是在气头上。”还没有细查，这细查之下，肯定能查出来这修之礼是最近今天才进的皇城，所以柳姨娘肚子里的还是根本不可能是修之礼的。但是苏月没办法，她必须要彻底激起她父亲的怒意，才能逼出柳姨娘亲口承认苏星并非父亲亲生。回丞相，老奴自然也没看到什么。苏管家听到苏月的话，赶忙识趣的开口：“嗯，苏管家，把人处理了，地上打扫干净。月儿，你先回去吧，这里太脏了。”苏丞相轻轻点头，看了一眼快被捅成筛子的男人，心中那口恶气仿佛才出了一半。苏月回了平月轩，自然不清楚丞相父亲如何处置柳姨娘母女。只是第二日，丞相府突然多了不少媒人，几乎都要把门槛踩破了。苏丞相公开择婿要将苏星嫁出去的事，很快传遍了东幽皇城。苏月刚用完早膳，便听到小何和自己说了这件事。苏月如今在书房，正在看一本晦涩难懂的医书。早前他让人将房中书全部换成了医术。如今闲暇时候，他都在研习医术。知道了，你下去吧，顺便帮我问问柳姨娘被如何处置的。苏月放下书，看着小何离去的背影，陷入沉思。他早该想到，即使苏星并非父亲亲生，父亲也不会公开这个秘密。毕竟，就是村子里最老实的男人，养了别人的孩子，都会被戳脊梁骨。何况一国丞相，如今将苏星嫁出去，是眼下最好的办法了。只是不知道，父亲如何处置大着肚子的柳姨娘呢？安心轩，我不嫁。说不嫁就不嫁。苏醒醒来，便听到父亲要给自己择夫婿，便开始发起脾气来。自己如今年方十八，按道理的确该嫁人了，但是他心比天高，普通人他如何看得上？要嫁也是二皇子那样的，才配得上自己。房中被他砸得稀烂，下人们一个个你看看我，我看看你，没有一个敢上前劝阻。由不得你，你们全都给我下去。苏丞相老远便听到乒乒乓乓的声音，于是加快了脚步，一进门便看到苏星正在砸东西。父亲。我不嫁，那些人不过是想巴结丞相府。我不嫁，如今房中只剩苏心和丞相，他双目含泪，手中还拿着未扔出去的花瓶。昨日之事，想来你也知道了，你并非我的女儿。如今我肯用相府女儿的名义将你嫁出去，你不要不知好歹。苏丞相瞪着苏心，直接将他挑选好的女婿画像扔到苏心脚边。父，苏心自然知道，但是他不甘心。到现在，他还希冀着养了自己十几年的父亲能对他有一点心软。第166章，仓促嫁人，别喊我父亲，你的亲生父亲，如今被我扔到乱葬岗去了。你最好乖乖听话，否则。苏丞相看着苏心，面露阴寒。如今他越看苏心，越觉得厌烦。要不是为了自己脸面，他巴不得直接将他扔出相府。我不嫁，再逼我，我就直接一根绳子吊死。苏心瞥了一眼滚到他脚边的画像，旁边介绍为抚州府影。那抚州离东幽皇城最快也要七日路程。他分明就是想把自己名正言顺扔出去。你要想吊死，最好快点，我好寻个由头对外公布，这样对我来说反而利索很多。不然还要装样子给你举办婚宴。苏丞相说完，便一甩长袖走了出去。苏星在身后瘫倒在一片碎片中，泣不成声。十日后，丞相府大小姐出嫁，整个丞相府喜气洋洋，张灯结彩，各方来恭贺的人络绎不绝。苏丞相穿着正服，和顾氏两人站在门口，陪着笑。迎接一个又一个来人，大小姐，其实快到了，赶紧换上喜服吧。一旁的喜娘看着外面的天色，脸上焦急，一边示意丫鬟更衣，一边让另一个丫鬟告诉丞相老爷这边的状况。在苏星极不配合之下，
，苏丞相匆匆赶来。啪的一声，苏丞相直接二话不说，给了他一巴掌，眼神带着警告：“你今日若是敢不配合，丢我的脸，那么我不介意送你去见你生父。”苏丞相脸色彻底黑了下来，直接拿过一旁大红色喜符向苏星砸去：“前几日给你机会你不死，如今你就是要死，也给我到了那边再死，否则柳姨娘那边。”苏丞相看着苏星，语气带着威胁。苏星听到苏丞相提到柳姨娘，心思也动了一下。若是姨娘这胎生了个儿子，那么他还是有机会的。苏星并不知道，他昏迷过去后，苏月莲带着他姨娘肚子里的孩子都坑了。给我老实点！苏丞相说完，直接示意几个丫鬟上前换衣，自己一甩长袖走了出去。此时的苏星犹如一个娃娃一般，被丫鬟们换衣、上妆、带关。吉时已到，送新娘子出门。随着鞭炮噼噼啪啪,啪的声音。苏星头戴盖头，被两个丫鬟搀扶着送出府外，坐上花轿。明眼人都能看出来，丞相嫁女儿仓促之极，就是本该出嫁前父母交代几句，嫁人后该注意什么的流程，都被丞相给省了，仿佛害怕苏星反悔一般。更别提没有看到苏月、苏丞相的嫡女出来了。看到苏星上了花轿，苏丞相紧绷着的脸这才放松下来，终于将这个麻烦送走了。如今看到苏星一眼，便感觉有个声音提醒自己，自己之前的愚蠢。夫人，苏丞相突然拉起一旁顾氏的手，语气深情，想要说什么。如今苏丞相才懂得，那么多年，唯有他的夫人顾氏对自己的感情不带任何利益。老爷，我去接待客人。顾氏并没有听丞相说什么，而是毫不留情的将手抽开，转头去了内室。苏丞相感觉自己手中一空，随后便掩住落寞的神色，带着笑容，也随着顾氏走进了内室。柳姨娘在烟柳阁自然听到了鞭炮的声音，如今她被软禁。身边之前贴心的丫鬟全都换成了新人。苏青出嫁，苏丞相一个字都没有向他透露，他自然不知道外面发生了什么事，这么热闹。柳姨娘起身，透过半掩的窗户，想看出来什么，奈何入眼全都是房子，什么都看不到。而那些下人丫鬟，像没听到他的话一般，没有一个人回复。也不知道仙儿怎么样了，我最近右眼总是一直跳。柳姨娘见没人搭理她，也早已习惯，又自言自语地说了一句。自己肚子里有孩子，就算丞相有九分确信孩子不是他的，但是也还有一分。这涉及苏家香火传承，苏丞相自然不会轻易处置柳姨娘。他如今便是将柳姨娘软禁，直到孩子生下来再做打算。自己目前有孩子傍身，可是仙儿，仙儿只能自求多福了。柳姨娘长长叹了一口气，幽深的眸子看着窗外，不再说话。丞相府嫁女儿本来是件大事，不过听说嫁的是庶女，皇子们皆送了礼过来，人并未到访。尤其是二皇子，听说苏星嫁了出去，他别提多开心了。这个麻烦经走了，反而有利于自己。于是开开心心的带着几个下人去城外打猎去了。他想猎一只大雁，送与苏月，作为他感情的见证。再说苏星那边，一路唢呐吹吹打打，出了城方才停歇下来。苏星坐在轿子里，入目都是红彤彤的一片。他看着自己红红的指甲出神，难道自己就真的这么认命嫁到抚州吗？一声抗议。突然在他脑海中浮现，不，他不能走，他要逃婚。他走了，便是彻底输给了苏月。不是丞相女儿又怎样？他苏星不能认输，他这一切都苏月害的，他就是死也要拉着苏月一起。停轿，我肚子不舒服。苏星一声娇喝，那几个抬轿子的人便停了下来。第167章，苏星受辱。大小姐，是否要方便一下？喜娘上前，微微弯着腰，小声询问。因为苏星嫁的实在太远。加上时间仓促，丞相特意允许新姑爷在家等着新娘过去变成，所以这路上全都是丞相府的人。丞相在苏星临走时候，特意交代喜娘，看好大小姐，别出什么篓子。我肚子不舒服，我要出去解决一下。苏星隔着花轿帘子，语气带着些许焦急，仿佛真的忍不住一般。来人啊，拿上来！喜娘冲前方丫鬟呼唤一声，那丫鬟便拿着一个大红色便盆走了过来。大小姐，这出了城，外面不安全，用着将就一下。喜娘接过便盆，撩开花轿帘子，递了进去。青天白日的，有什么危险？这轿子这么小，你想熏死我吗？苏星一声训斥，直接用脚脚便盆踢了出去。大小姐息怒，大喜日子可不能生气。喜娘见到便盆被踢了出来，害怕苏星生起气来，不配合，那就耽误行程了。这里可没有丞相再过来压场子，没了法子，只得掀开轿门帘子。早这样不就行了？啰里吧嗦的。苏星走了出来。直接将盖头一揭，扔在了一旁。喜娘感觉跑过去，捡了起来。你们都在这等着，我去去就回。苏青抬头看到自己现在正在一个林间小道上，周围都是参天的树木，心下一喜，这里
倒是极其适合自己逃跑。大小剑，奴婢给你带路。喜娘将盖头搭在自己的胳膊上，带着谄笑走到苏心旁边。苏心只是瞥了他一眼，并没有拒绝。想来他也知道自己一个人走肯定是不现实的。二人偏离小道，往灌木丛里走了几步。大小剑，那边比较隐蔽。喜娘说完，便想带着苏心过去。你在这里等着？难道本小姐出宫，你也亲自看着吗？苏心脸上一沉。佯装生气，呵呵，大小姐哪里的话，那我便在这等着。喜娘停下来脚步，看着苏心走了过去。喜娘看了一眼，见苏心蹲下后，还能看到他头上的喜冠，这才放下心。隔了一会后，见那边没动静，喜娘又看了一眼，发现喜冠还在，便又转头望向别处。大小姐还没好吗？一盏茶后，喜娘心下觉得有些不对劲，于是尝试开口询问，那边并无任何回应。喜娘心一沉，赶忙跑到那边。只见灌木丛中夹着一顶喜冠，哪里还有半分苏心的影子？哎呀，不好啦！新娘子跑啦！喜娘一边高声惊呼，一边跌跌撞撞往宋清队伍这边跑来。随后，所有人都不约而同的猜想着苏心应该是跑回相府，于是都放下手中东西往回追去。再说苏心甩了喜娘后，慌慌张张朝着山上跑去。她本就是个闺阁小姐，平时出门出城都是坐的轿子，如今哪里变得轻方向，只不过是朝着太阳的方向跌跌撞撞。他又怕被宋清人抓到，便只寻着灌木枯草中钻。时间长了，他的喜服都被横生的刺条划破，就更别提平时保养的极其细嫩的裸露在外的皮肤了。哎，今日可真是倒霉，在路上蹲了半天，居然什么都没蹲到。苏心慌张之下，便听到有隐约男声传来，心下好奇，便循着声音往前走去。离得近了，隐隐约约看到两三个粗壮大汉，衣服破烂，满脸胡茬，有一个看样子也不是正经人。此时的三个人。正在草丛中围着一个老头，语气懊恼。那老头看着已经昏迷，眼睛一直闭着。就是咱们兄弟三人，本来就是混混，懒散惯了。听说那琼花寨收人才过去，没想到那边居然不让打家劫舍，还要咱们种地，真是荒天下之大谬。哪个山寨不打劫？我们要是想种地，也不会当个混混。其中一个大汉顺嘴接上，苏心细看之下，那人脸上居然有条狰狞的刀疤，吓得他紧紧捂住嘴唇，想悄悄退下。晦气！半天就一个老头子，身上就一吊子铜板，还不够咱们哥三喝华酒的。老三做的干净点。三人中最高个子的，睁着仅剩的一只眼睛看向老头。随后，苏心便听到拔刀的声音，心下好奇，便回头看去，正正好看到那几个人将老头扶起，一刀下去，鲜血迸溅，老头的脑袋当场分家。苏心到底还是没忍住，惊呼一声，拔腿就跑。谁？去追！独眼男自然听到苏心发出的动静，沉声命令。那刀疤男带着另一个小弟，飞快追了出去。苏心也是第一次走这种山路，哪里跑得过身后的混混？加上一身红衣，更是显眼异常。不多时，那两个大汉便驾着苏心走了回来。任凭苏心如何挣扎，只如那匹夫汉大树，连给大汉挠痒痒都不如。大哥是一个小妞，看样子好像穿的新娘服。刀疤脸走到独眼男旁边，一脸淫笑，长得还挺标致。这细皮嫩肉的，啧啧啧。独眼男仅剩的一只眼。如同毒蛇一般缠上苏心，从头发看到脚。求求你们，你们不是求财吗？我这边首饰都给你们，我是丞相女儿，你们放我回去，定然重重有赏。苏心在这三个大汉的目光下吓得哆嗦起来。这三人五只眼太过赤裸啊！你还丞相女儿，我还是天王老子呢。咱们不是筹钱不够喝花酒吗？这个小娘子来的可真是时候。这长相，这身段，这皮肤，可比青楼那群有味多了。最小的小弟看着苏心。忍不住摸了一把脸蛋，口水都快流出来了。求求你们！苏心吓得头一偏，想避开那个男子的抚摸，奈何被禁锢之下，挪动不了分毫。啧啧啧，大哥，真是极品啊！没想到这荒山野岭，咱们还有这等福气。刀疤男也面带淫笑，看着苏心，救命啊！不要，不要！随着苏心的呼喊，这三个大汉直接将苏心扛了起来，往山上走去。他们根本不担心苏心喊来别人，毕竟这里可是平时就没什么人。不多久，苏心直接被扔到一间破茅草房里。这里也是这三个大汉平时栖身的场所。小娘子，等急了吧？看你这样子，是不是新郎满足不了你才逃婚的、啊？刀疤男将苏心扔在地上一堆枯草上，笑得极其猥琐。在苏心看着不断靠近的三个人，吓得赶忙爬起来，坐在地上拼命往后退去。第168章换脸术。可惜他再怎么退，终究还是退到了墙角。那三个人就这么栖身上前，独眼男直接拉起苏心的右脚，连人一起拉了回来。随后，三人一哄而上，不多时便传来苏心撕心裂肺的惨叫声。
。良久，三个人满足的拖着如同死去的苏心往更偏僻的地方走，想要把苏心处理掉。此时的苏心头发凌乱，衣衫不整，浑身上下只要露出来的皮肤都是青紫。想来茅草房那段时间也是遭受了非人的虐待。他双目呆滞，嘴角流出来的血也糊在了脸上。他就这么被拖行着，没有一丝反抗的力气。苏心睁着眼看着天上被树枝挡住的太阳，明明灭灭间。洒在他的脸上，他怎么也想不到，苏月刚回来时候，他与姨娘找人绑架苏月，想误了苏月的清白，如今却是报应在他自己的身上。什么人？一声高呼，随后便听到好多脚步声传来，吓得那三个混混立马放开苏心，四散逃窜。启禀二皇子，是一个女人。只见五六个人围着苏心，一身护卫装扮，而苏心听到二皇子在这，手指就这么动了一下，眼中似乎也有些光彩。如今的他哪里顾及自己已经失了清白？二皇子在这，他有救了。不多时，苏心只觉得自己脸上斑驳的阳光被一个高大的身影遮住，那人正是二皇子。二皇子上官南风看着躺在地上的女子，一开始他并未认出来是苏心，只见地上的女子浑身凌乱，一身青紫，想来也知道发生了什么。他的眼中闪过一丝恶心。他今日在山上猎大雁，到现在别说大雁，就是雁毛都没看到，没想到这么晦气。居然看到这种场景，别管他了，我们走吧。真是晦气！上官南风扫了一眼苏心，只是觉得有些熟悉。那女子的面孔被凌乱的头发遮住一大半，她嫌脏，自然不会上手去弄头发。二皇子，苏心见上官南风要走，也不知哪里来的力气，突然翻身抓住了他的衣角。是你？你不是？上官南风听到苏心的声音，这才转头蹲着与苏心平视。这时候的他才认出来苏心，救我！苏心憋了半天，才说出这两个字，语气哀求，双目渐渐有了光彩。而上官南风看着苏心，猜想这女人应该是不想嫁人，逃婚，却遇到了歹人，失了清白。想到这个苏心之前害自己在苏月面前丢脸，而且她也不是笨蛋，几次接触下来，自然也看出来苏心对苏月的敌意。我们走。上官南风起身，看着苏心，眼神冷漠。这样的女人，她为何要给自己找麻烦？说完，便狠狠的。将自己的衣角从苏心手中抽出，潇洒转头，带着护卫离去。苏心就这么保持着抓衣角的动作，看着远去的上官南风，刚刚还带着些许希冀的双眸，如今随着上官南风的远去，唯一的一点光也灭了下来。上官南风，他心心念念的二皇子，居然就这么抛下自己走了。他苏心真的有这么差吗？一股极其强烈的死意涌上心头，苏心就这么晕了过去。等他醒来，发现自己正待在一个像房子又不是房子的地方。四周全是蜡烛的烛光，旁边离他不远的地方也躺着一位女子。那女子侧颜倾城绝世，苏心看过去感觉有一些熟悉，但是一时想不起来像谁。但是那女子脸色惨白，身子没有一丝起伏，看着倒不像活人。苏心心下害怕，刚想起身逃跑，朱神医，人我已经找来了。这幻脸之术真的万无一失吗？一道沉稳的男声从不远处传来，带着疑问。大人放心，自然万无一失。一道苍老的声音接着传来，带着沉稳。好，那便开始吧。随后，苏心便听到有脚步声往这边传来，他赶忙闭上眼睛，装作还未醒来。一阵悉悉索索的声音，苏心带着疑虑，偷偷睁开眼睛，往声音传来的方向看去。正好在烛光跳跃下，他看到一位老者正小心翼翼地挑起什么。仔细一看，那是一张脸皮。那个老者居然把刚刚那个女子的脸皮整个扒了下来。可能因为那女子已死，扒了脸皮，居然没有流多少血。苏心一眼望过去。刚刚还倾城绝世的脸蛋，如今一片血肉模糊。啊啊啊！苏心惊叫，直接吓得滚到了地上，想要夺门而逃，却被一旁人直接如拎鸡仔一般拎了回来。你不能动我，我是苏心吓得赶忙想报身份。我知道你是苏心，之前说话的男人。这时候走到苏心旁边，接上苏心的话。苏心一愣，这个男人居然知道自己的身份，那他怎么敢抓自己？还说什么什么换脸？苏心，你那便宜丞相父亲。为了掩盖自己，被戴了绿帽子，将你仓促嫁人。随后你逃婚，遭人侮辱。我说的没错吧？那男人盯着苏心说的话，却毫不留情。苏心心中一痛，没想到这个男人居然知道这么多。他到到底是谁？苏心，你现在可以说如同垃圾，就是回去。这不洁的身子，估计丞相也不会认你了吧？毕竟他的女儿可是已经被嫁出去了，除了相府，你还能去哪里？那男人看到苏心面露犹豫，又添了一把火。本来自己培养的那个女孩。日子都快到了，却自杀死了。自己正愁找不到替代之人，没想到自己手下却在山上发现了奄奄一息的苏心。自己心下奇怪，这才派人仔细打探一番，这才查到。
丞相并非苏心生父。虽然滴血验亲之前，苏月将下人遣退，但是退下的下人总有一两个心思活络的，看了一半也猜到了大概。加上他们丞相如此仓促将大小姐嫁出去，心中更加笃定。这男人稍微花了点钱，自然也知道了。再看到苏心身形与死去女孩差不多，这才动了换脸的心思，让苏心替自己办事。苏心，你如今不洁的身子，除了听我的话，你还能去哪里？你要不要去丞相府看看？你的失踪可半点水花都没激起来，丞相可巴不得你死呢。那男人又毫不留情地往苏心心上捅了几刀。苏心此时双目垂泪，他想到白天的二皇子那嫌弃的眼神，二皇子分明能救他的，却将自己弃之如垃圾。自己所遭遇的一切，全都怪苏月，是苏月害自己成了这种不人不鬼的样子。没有苏月，他还依然是相府大小姐。只要他还有一口气在，他就要复仇。你要我做什么？苏心擦干了泪水。眼前男人说的不错，他根本不用去相府看。丞相父亲早就说了，巴不得自己死了，又怎么会找自己？第169章，嫁不了你，就嫁你父亲。换脸，用新的身份活着，对你来说应该是天大的好事吧？那男人看到苏心语气松动，自然也放松了下来。在他看来，这个苏心如今如同那案板上待宰的鱼，任他拿捏。不过，他还是想着攻心未上。如果苏心心甘情愿替自己办事。倒是比那个死去的女人好用很多，毕竟苏心可是丞相府培养出来的，琴棋书画自然不差。而死去的那个女的，自己培养那么久，琴棋书画只能说勉强拿得出手罢了。我只有一个要求，我要报仇。苏心看着男人，眼神也坚定下来。哈哈，放心，你只要按我说的做，得到皇上的欢心，别说是报仇，就是皇上都能被你玩弄鼓掌。那男人哈哈大笑，直接说出来自己的目的。你要我？苏心听到男人的话，瞳孔一缩。没错，我要你换脸之后进宫获得荣宠。那男人也不隐瞒。可是皇上心中只有死去的。苏心听到这，刚想反驳，突然想到刚刚女子的样貌，怪不得他觉得熟悉。那女子长得和三皇子有些相像。众所周知，三皇子长得可是像极了他的生母。那不就是说，躺在不远处的女子长得像死去的贤妃？你也想到了是吧？那男人看到苏心的神色，也猜到了苏心想到什么。于是回头看着那边，朱神医正在脸皮上做什么处理。只要你愿意，皇帝的宠爱不在话下。那男人回头看着苏心，苏心看着不远处老人动作，神色复杂。可是我已非清白之躯。苏心面露犹豫，如果被皇帝察觉，自己就是十个脑袋也不够砍的。这个你放心，宫中自然有人帮你。那男人随口便说了出来，根本不在意苏心提出来的问题。苏心一听，眼中闪过一丝惊愕，这男人到底谁的？听他的语气，好像宫中也有势力。宫里的人居然连清白之身的事都能做手脚，地位定然不低。想到上官南风，苏醒眼中闪过一抹决绝。既然嫁不了你，那我就嫁给你的父亲。凭着他的才华和那张脸，他定然能获得自己想要的。到时候就是丞相都得朝着自己跪拜。那苏月害自己人不人鬼不鬼的苏月，不也是任他拿捏？还有辱他清白的三个人，那三个人的样子，如今深深刻在苏醒的脑海中。等他获得权势，那三个人定然不得好死。好了，大人，那朱神医这时才回头和男人说话。那男人眼神示意下人端了一碗药上来，这药你喝下，等你醒来，你就有全新的身份了。苏心看着药，没有一丝犹豫，仰头喝下，随后便陷入黑暗。而那男人看着苏心昏迷后，嘴角划过一丝满意，自己没看好那个女人，让他找到机会自杀。本来以为被宫里知道自己死定了。没想到老天不亡他，居然让他碰到苏心。反正脸一换，脸还是那张脸。宫里的人就是知道，估计也不会说什么。毕竟这皇上可是只看脸的。再看苏丞相府，当喜娘一脸慌张的朝着丞相禀报苏心失踪时，就如那男人猜测般，丞相连眼睛都没眨一下，一片平静。跑就跑了，好日子不过，自己找死，怪谁？从今以后，我们相府没有大小姐，大小姐悔婚逃跑，不知所踪。丞相府派人找了三天三夜。毫无所获，丞相伤心不已，卧床不起。你们还懂？苏丞相说完，锐利的眸子扫视在旁的下人。那些下人包括喜娘，皆跪下领命。很好，我以后要是听到不同的传言，你们这些人一个都别想跑。还有这封信送到抚州。看下人如此懂事，丞相点了点头，拿出一封信，看起来好像丞相早就猜到苏心会逃跑一样。二小姐，听说大小姐逃婚了。平月轩的小何看着苏月，一脸认真的看着医术，贴心的递上一杯茶水。他不逃才是奇怪。苏月接过茶水，很自然的接上小何的话，眼睛却没有离开医术。
，不知道大小姐会去哪里呢？小何见二小姐居然不惊讶，便壮着胆子问出心中疑虑：“我也不清楚，人各有命吧。”苏月不甚在意，苏青平时很少出相府，这次逃跑，谁知道他能去哪里？说不定过段日子，等这波风头过去，又会回相府吧。毕竟这相府可还有他亲娘在，他除了柳姨娘，还会靠谁呢？二小姐，二皇子求见。苏月说完，转头便看到苏青走了进来。他来做什么？苏月眉头轻轻皱起。第170章，生理排斥是掩饰不了的。月儿，月儿，好消息，好消息啊！苏月还未让苏青通传，便听到上官南风语气夹杂着兴奋，声音由远及近，估计也到了房门口。什么好消息？需要二皇子亲自跑过来告知。苏月只得放下手中的书，亲自开了门，就站在门口与上官南风对起话来，丝毫没有让他进门的意思。你的三舅舅打了胜仗，今天早晨便传到朝廷来了。父皇非常开心，估计在你急急前，你三舅舅顾清之就能回来了。上官南风丝毫不介意苏月不请自己进房门，他这么兴奋的原因，除了父皇对顾家开始改观，还有父皇有意拟封顾清之为护国大将军。这个消息传到自己母妃惠妃那里，母妃这几日一直郁郁不乐，直到听到这个消息，这才招自己入宫。随后，之前一直阻碍自己接近苏月的母妃，竟然告诉自己放心大胆的追求苏月，务必要将苏月娶到手。毕竟被苏月断了一臂的惠妃。此时自然看到苏月的价值越来越大，他的儿子能得到苏月，对于皇位自然也靠近了一点。而顾清之即将回朝的这个消息，因为丞相装病，自然还没有听到。什么？苏月听到上官南风的话，心下一愣。三舅舅回朝，他自然知道，但是这比上一世居然早那么多。但是苏月很快也平静了下来，毕竟自己重活一世，已经遇到太多上一世未接触的人和事，这也不能怪老天变数如此之大。毕竟上一世的苏月一直是围着二皇子转的。他的生活圈子也仅止于二皇子，你很惊讶是不是？我当时听到也惊讶，不过顾清之之前一直捷报频传，倒也不出所料。上官南风看到苏月一闪而过的惊讶，跟着笑道：“二皇子，你来这就是为了告诉我这个吗？”苏月淡淡开口，眼神也冷淡下来：“自然不是，来人呀，拿上来。”上官南风看着苏月，语气带着隐隐的神秘。苏月抬头，震惊的瞳孔一缩，只见阳光照耀之下。两三个仆人小心翼翼地抬过来一尊玉佛，那玉佛雕刻的栩栩如生，慈眉善目，整个佛身在阳光下仿佛在散发佛光一样。这个佛，他上一世见过，是惠妃最爱的宝贝。他记得上一世，那玉佛上面有一点点灰尘没有擦干净，被惠妃瞥见。那时候的惠妃已经贵为太后，也许是亏心事做多了，天天礼佛祷告。看到玉佛脏了，惠妃直接将平时擦拭玉佛的宫女双手砍断，扔出宫外，自生自灭。没想到。上一世那么宝贝的东西，惠妃居然让上官南风送过来了。你送这个过来做什么？苏月开口，带着些许疑问。他苏月平时可没有烧香拜佛的习惯。本皇子听说你母亲前段日子身体不适，这玉佛非常灵验，可以驱邪镇宅。想来你母亲应该非常喜欢。上官南风语气带着炫耀，想到自己母妃的话。虽然苏月如今嫁娶自由，但是这个苏月平时与他母亲关系极好，拿下他母亲，让顾氏帮自己吹吹风，自然好事水到渠成。这才是为什么惠妃忍痛割爱的原因。你直接送给母亲不就好了？苏月看了看玉佛，又看了看上官南风。我送你，你再转送，这样不也显示了你作为女儿的孝心吗？到时候月儿你就随口提一句，这玉佛的由来就成了。上官南风看着苏月，说了早就想好的托词。事实上，他之前的确将玉佛抬到听琴阁，可惜被顾氏婉拒了，这才又来到苏月这。这玉佛看着昂贵，我与母亲都收受不起，没有那个福分。二皇子还是请回去吧。苏月说完，便想转身回房。上官南风一听，有些急了，赶忙上前想要拦住苏月。月儿，我对你的心意，你还不明白吗？上官南风也想不得其他，直接开口表白：“我不想知道，二皇子礼物太贵重，恕苏月接受不起。你请回吧。”苏月停了下来，看着上官南风，大大的眸子中带着薄凉，不似假话。上官南风一愣，急了起来，他一把抓住苏月的右手，刚想说什么，谁知道。苏月因为他的接触，就这么突然，脸色一变，直接吐了出来。之前喝的茶水，就这么吐了上官南风一身。上官南风一愣，惊得松开了手。这个苏月，难道是因为自己的触碰才吐的？二小姐，小何慌忙上前扶着苏月。二皇子，恕苏月无礼了。苏月说完，也不再停留，直接进了房，将门关了起来。很明显的逐客之意。上官南风就这么看着紧闭的房门。想到之前在春仙阁，苏月对自己的杀意；想到平时苏月对自己的冷淡；再想到如今因为自己的碰触，居然直接恶心吐了出来。上官南风的脸
逐渐黑了下来。之前自己一直以为苏月对自己冷淡，不过是小姑娘家欲擒故纵的把戏。毕竟自己贵为皇子，条件优厚，哪个女子不心动？就是那个苏心也对自己垂涎。可是这个苏月刚刚居然就这么当众吐了出来，丝毫没有掩饰对自己的恶心。她的内心除了失落，更多的还是愤怒。她上官南风对苏月势在必得。想到这，她长袖一甩。直接面无表情地走了出去，后面抬着玉佛的人，你看看我，我看看你，最后还是弯着腰抬着玉佛，快步跟上上官南风。而在房中的苏月想到刚刚上官南风的触碰，那来自上一世熟悉的温度，让她恶心不已。她每次与上官南风见面，都是强压着恨意，装作若无其事，但是生理的排斥，她再怎么装也掩饰不住。如此，苏月才彻底确信，即使没有上官南星，她之前想用二皇子妃的身份将上官南风杀了。想来也是做不到的。苏月眯起眼睛，陷入沉思。如果一步到位，把仇家逼入死角，反而会激起仇人同归于尽的心思。毕竟兔子急了还咬人，如今他心有所属，自然有了牵挂，不能做伤人一千自损八百的事。他就该像那猫一样，抓到老鼠时，不是第一时间杀死，而是不断的放开，再抓住，再放开，不断玩弄之下，彻底断了老鼠自己求生的意志。如今苏心不知所踪，柳姨娘被软禁。他照样用着丞相父亲的名义送去大补之物。他相信柳姨娘生产之时便是一尸两命之日。上一世自己的生母故事也是这般，被柳姨娘和苏心杀害。这一世，这个柳姨娘就当是为上一世的母亲抵命。而柳姨娘肚子里的孩子，既然一开始就选错了母亲，那便早些回去，再重新挑个好母亲吧。上官南风，他最想要的东西，很显然便是皇位。上一世，他与惠妃密谋筹划。他身为他的皇子妃，自然也是知道他们的不少秘密。如今他定然一刀一刀砍掉惠妃为上官南风谋划的羽翼，一步一步慢慢凌虐。如此，苏月的眼神也越发坚定起来。第171章，顾清之请求重翻旧案。又过十日，这么长时间，上官南风再也没有来过相府，倒是三皇子来过两三次。苏丞相看着二人，虽有意保持距离，但是两人眉目之间是骗不了他这个过来人。三皇子对自己女儿有意，对他来说自然是天大的好事。如今朝堂局势虽不明朗，但是他苏燕是何许人也？没有一双朗目，礼部清朝中局势如何能在短短十数年爬到丞相的位置？这段日子，他明显能看出来，皇帝对三皇子更加器重，甚至有些朝堂之事都会无意间询问二位皇子的意思。虽说是询问两个皇子，但是他哪里看不出来，皇帝就是在问三皇子，二皇子不过是个幌子。而今日是顾清之凯旋而归的日子，东幽皇城鞭炮齐鸣，家家户户带着笑意出门迎接。苏丞相早前知道皇帝有一封顾清之为护国大将军之后，对顾氏和苏月的态度更加和善起来。可惜的是，顾氏的心早已凉透，对丞相不过是该有的礼仪罢了。对于顾氏的冷漠，苏丞相自然察觉得到，但是一是自己做错了，二便是照这个趋势下来，顾家有可能会被重新翻案，更有可能顾家借此站了起来。那么。他自然不能强迫顾氏，万一适得其反，顾氏再与自己和离，那可是得不偿失的事。他了解顾氏，也自信顾氏对自己的情谊，不过是心软的小女人。他相信，只要让顾氏看到自己真心悔过，总归还能无暖他的心的。知道顾清之凯旋，他这个作为姐夫的，自然一大早便穿好朝服，站在入皇宫必经之路等待。凛冬将去，但是春意还没彻底到来。苏丞相来的早了些，太阳还没露头，只不过东方天上的云稍稍红了些。看起来今日也是个好日子，那还夹杂着寒意的春风往丞相的袖子怀中呼呼的钻。苏丞相不自主的打了一个寒战，鸡皮疙瘩带着汗毛竖起。随后他便听到鞭炮的声音，哈哈，哈，青之，恭喜恭喜啊！苏丞相老远便双手拱起，往前方骑在红棕色大马迎去。顾青之虽是世家学文的顾家出身，但是常年边关征战，看起来倒是没有文人的瘦弱，反而看着人高马大，结实异常。就是皮肤也因为风吹日晒变成了小麦色，看起来粗糙异常。姐夫，顾清之看清来人是苏丞相，眼中迅速闪过一抹鄙夷，不过很快便被其他情绪眼下。自己这个姐夫，当初自己就没看中这人的人品，奈何自己姐姐一心要嫁，甚至以死相逼，他们这才松口。姐姐嫁给他到如今，过的什么日子，他知道的不多，但是也不少。前段时间家书传来，他才知道他的那个外甥女。如今回了丞相府，还成长到能独当一面，医术超群，甚至救了自己的儿子。不知姐姐和月儿一切可好？顾清之下马，面带笑意，开口便询问顾氏母女。自然一切安好，我特意在此等你一起上朝呢。苏丞相回之一笑，
。此时他万分庆幸自己提前将顾氏和苏月接了回来，不然顾清之这么一问，可就尴尬了。那姐夫，咱们便一起吧。顾清之听到丞相的话，也不扭捏，示意旁边下人将马牵走，自己大步走到丞相旁边。苏丞相和顾清之一路有说有笑，碰到几个上朝的朝臣，那几个朝臣皆神色复杂。这次顾清之强势回归，看如此情形，势必是站在苏丞相队伍的。之前便有李尚书，如今加上这个即将成为大将军的顾清之，那朝廷局势可就逆转了呀。要知道之前陈太尉为首的一队可是压苏丞相一头的，如今苏丞相阵营加入两员大将，这朝中局势可就模糊不清了。至少苏丞相的地位肯定是上升的，有几个明白人对苏丞相的态度都好了些。而苏丞相因为顾清之人高马大。卖的步子自然也不小，他为了赶上顾清之，甚至带了一些小跑，如今脚踝都传来酸疼的感觉。但是身体受点罪又怎样？至少心里爽啊！那些有的与自己不对付的官员，平时看自己都是不屑的眼神，如今都带着小心谨慎。苏丞相只觉得自己这次是真的站起来了。金銮殿中，皇帝带着笑意封赏顾清之为护国大将军。皇帝话音刚落，顾清之粗大的嗓门便接着传来：“响彻金銮殿，启禀皇上。”臣保家卫国，鞠躬尽瘁，要的并不是封赏，而是请求皇上彻查我们顾氏一族冤屈。我顾氏在东幽世代为臣，忠心耿耿，贪污之事定是有人诬陷。臣顾清之什么都不要，只求皇上明察，重新翻案。顾清之说完，跪在地上，久久没有抬头。而金銮殿上上百个人在这，竟然安静的，仿佛连一根针掉在地上都能听见。上官南行听到顾清之的话，桃花眼也眯了起来。上一世。顾清之也是如此般，请求皇上彻查。二位皇儿，此事如何？皇帝沉声开口，让人摸不准皇帝的脾性。回父皇，顾氏贪污受贿，当初都是板上钉钉的事了，再查估计也是浪费时间。咱们皇家赏罚分明，顾清之既然有功，那就赏。二皇子上官南风高声开口，他之所以说这番话，一是他几年前见证过父皇对顾氏的震怒，知道父皇对贪污一事深恶痛绝；二便是他觉得顾清之实在太傻。放着大将军不做，反而想着用功名翻案。他若真的做不成大将军，那自己以后娶了苏月，岂不是少了一大助力？此时的他自然也考虑到当众这么说可能会引起顾清之的反感，但是那又怎样？等他成了大将军，享受到了将军的荣华富贵，自然能理解他上官南风。三皇子以为如何？皇帝听完上官南风的话，并没有多说什么，只是转了转头，望向上官南星。而上官南星上一世自然知道父皇答应了顾清之。翻案彻查，并且依然封赏顾清之为大将军，这便说明他的父皇经过这么多年的冷静，定然也是看出来顾氏受贿一事有猫腻，这才顺水推舟答应顾清之。回父皇，上官南星刚想说话，报一声高昂的声音带着些许急迫，一位侍卫模样的人往金銮殿快步冲来。第172章山火来袭，何事这么着急？皇上看到来人跪在金銮殿下，因为跑得太急，胸口剧烈起伏。但是因为在金銮殿上又不敢大口呼吸，只得生生憋着。启禀皇上，南山发生山火，火势极大。那侍卫高声回应。上官南星听到这，眸子一缩。山火，上一世根本没有的事，到底发生了何事？而苏丞相听到南山发生山火，也一愣。南边的山正是苏兴失踪的地点。如果山火很大的话，苏兴这么久都没有任何消息。要是死在南山，这一把火倒是可以烧得干干净净。丞相不知道的是，这山火却是苏心所放。他醒来后，看到镜子中自己与上官南星有些相似的脸蛋，感慨万千。随后便想到自己在那山上所受的屈辱，怒火攻心之下，直接点了一把火。在他心中，他苏心活这么大，最受屈辱的，便是在这山中，只有付之一炬，才能缓解心头之恨。先前虽然下了很久的雨，但是这段时间连续一二十天都是大太阳，山上那些枯枝败叶全都干得透透的，自然是一点就着。苏星一把火之下，这才形成燎原之势。什么？皇帝震惊之下，直接从龙椅上站了起来，疾步往金銮殿外走去。其他朝臣也赶忙跟上。金銮殿坐北朝南，又地处皇城高室，抬目往南山望去，只见隐隐约约之下，貌似看到有别于天上白云颜色的黑烟冲天起。南山着火并不是小事，看这起来的烟，定然是火势极猛。这东幽皇城三面环山，一山着火，其余两山如何幸免？三面全都着火，这皇城犹如在火中烘烤。严重一点来说，到时候肯定是生灵涂炭。如此局势，怪不得刚刚侍卫慌张，就是苏心，可能都没想到他的这把火会导致如此严重的后果。东边的湖水，快召集所有御林军
，去东边湖取水救火。”皇帝见此，大惊失色，甚至刚刚顾清之的要求都抛在了一边。水火无情，若真的南山之火蔓延下去，对于东幽皇城来说，绝对是灭顶之灾。是，那侍卫领命后，飞速退下。众位爱卿，如今南山着火，谁有良策？皇帝此时才转身望向朝中众臣：“这众人，你看看我，我看看你。”谁都想到了用东湖的水，但是皇帝刚刚已经下令了。哎，皇帝转头又看向南山方向，不知是否是他的错觉，感觉那边的火势似乎比刚刚严重了好多。皇帝心中一惊，他隐隐觉得这东湖之水可能并不管用。春风夹杂着寒意扑在皇帝的脸上，皇帝一愣，风，他居然忘记了还有风，这风助火势，火借风势，皇帝的眼中闪过恐惧。传我命令，谁能出良策灭火，黄金万两。皇帝高声下旨后，便匆匆宣布退朝，早已将顾清之的事忘了干净。下了朝，出了金銮殿的每个朝臣都充满担忧的看了看南方，那边此时浓烟正盛，大火一连烧了三日，从刚开始的御林军，到所有护城军，到所有城中官员家里的护卫，全部调了过去。但是因为天气极好，又加上有风，除了意外烧死了几十人，大火丝毫没有停止的意思，甚至已经有往西山烧过去的意思。皇城中人。这几天明显感觉到城中气温上升了不少，甚至眼尖的人看到前几日还花骨朵的迎春花，如今开满枝头，一片金黄。谁有良策灭火的风赏，已经除了黄金万两，涨到了另加封地百亩，官封一品。废物，都是废物！皇帝在御书房中将数不清的奏折挨个看过去，边看边扔。奏折上面都是提供灭火的方法，但是一眼看过去，全都是废话。但是他又不得不看，万一这其中真的藏有良方呢？皇帝已经三日未歇息，他太清楚这山火的严重性。东幽往常都是派人守灵的，因为东幽历史上就发生过一次山火，那时候激进灭国，所以他们历代皇帝对山林看管都很严格。只有今年前段时间下了三个月的雨，让他松懈了命令，这守灵人也因此懈怠下来。如今守灵人早就被他下令处死了，但是处死守灵人又有什么用处呢？那山火还是一样的猛烈。这东幽皇城如今到处都是烧焦的气味。就是平时讨饭为生的乞丐，看着不远处的大火，眼中都含着担忧。哎，二小姐，这山火真的灭不了吗？看这天气，一时半会估计也下不了雨。你说这老天爷之前下了三个月的雨，如今却是一滴都不曾下。小何看着苏月盯着南山出神，自己也顺着看过去，出声抱怨。如今的南山一眼望过去，一片焦黑，甚至还带着火焰。而苏月就这么看着南山，不知道他心中在想什么。第173章，一同上山。话分两头，之前顾清之下了朝，便还是回到了城外顾氏老宅中，不像上一世。上一世皇帝直接赏赐了将军府，因为皇帝又重启当年顾氏贪污案，所以顾清之也光明正大的将顾氏一家全部接回将军府。家人相见，自然是一番感慨。顾清之刚抱了抱自己的大胖儿子，便收到皇帝急诏，让他带领御林军和刚刚随他回朝的士兵一起紧急出发灭火。顾清之依依不舍放下儿子，本来想去当面感谢下苏月，都搁置了下来。火烧了三天三夜，顾清之也跟着救火三天三夜，基本上每天都是累得实在不行了，才靠着树打会盹。不仅是他，所有参与灭火的人，基本都是这种疲劳的感觉，有的甚至走几步都会当场晕倒。就是在这种高强度轮轴转的情况下，这山火还是没有一丝减弱，反而有越来越猛烈的趋势。所有人，包括顾清之，看着难以控制的山火，脑中浮现的。只有一种绝望的无力感。顾清之，边关打仗这么多年都没有这种无力的感觉，这种感觉就好像皮肤汗大树，鸡蛋撞石头，明知为了没用，却还要为之。他们除了每天机械的打水、运水、浇水，也不知道能做什么。绝望的时候，就远远看着东幽皇城，期待皇帝那边能有好的方法过来。就在他们偶尔遥望皇城这边的时候，皇城中三皇子来到了丞相府，见到了苏月。你来的正好，我正想去找你。苏月听到上官南星过来，连忙起身，转头正好对上他的眸子。月儿找我，可是想到了怎么灭火的方法。上官南星听到苏月正想找自己，赶忙询问。听到这，苏月大大的眸子暗了下来，显然他还没有想到法子。没事，东幽这么多人，总归能想到好的法子。不知月儿找我何事？上官南星看到苏月神色黯淡，自然也猜到他并没有想到什么法子。我想去南山。苏月开口，仿佛怕上官南星拒绝一般，语气坚定。月儿，我这次过来便是想和你说下，我要去南山几日。上官南星语气听到苏月的话，愕然的瞪大了眼睛。他这次过来便是和月儿说一声，自己去南山。
，毕竟南山山火实在严重，自己身为皇室子孙，自然不能心安理得在城中待着，什么都不做。虽然自己去了，也帮不上什么忙，但是身为一国皇子过去，至少也能显示皇家对他们的重视，自然能起点稳定军心的作用。自己将这个想法告诉父皇，没想到父皇当即便允了自己，并且也露出一抹好几天都不曾见过的笑意。得到父皇的允许，他便马不停蹄地赶来相府，想和月儿说一声。毕竟自己去南山，可能有段时间不能来找他。没想到月儿居然也想去南山，那不是正好吗？咱们一起去。苏月自然地接过话，没有注意上官南心话里的意思。月儿，南山太过危险，山火已经夺去不少人的性命，我担心你。上官南心见苏月已经开始示意身旁丫鬟收拾，赶忙上前阻止。南心哥哥，我不怕，要想解决困难，就必须面对他。这就火的法子。有人想出来最好，但是咱们也不能完全依靠他人。万一就是没有人想到呢？再有一段时日，相信很多人都能猜到，西山和北山都会不保。我去南山就是想亲眼看看这个山火的严重程度，说不定我到那边就想到法则呢。坐在家里，一切只不过是纸上谈兵。苏月看着上官南星，睁着大大的眸子，语气真诚。他重活一世，到现在遇到的任何问题，他都不会将希望寄托于他人。这个山火。他必须亲自去看一看。最重要的是，他被皇帝管封一品的条件吸引。他如果能想到法子灭火，自然就是一跃成为东幽第一个女的一品官员。他现在的县主身份不过是个挂名而已，根本没什么实权。手上有权力，才能有资本动别人。惠妃是皇帝宠妃之一，权势滔天。这朝中有不少他培养的暗中拥护者。他苏月只有手上有实权，才能一个一个将那些拥护者名正言顺的拔出。他自然想到，他可以依靠三皇子的帮忙，但是他不想，只有亲手复仇才能对得起他那滔天的恨意。况且他苏月自信，他有那个能力，能做到那一步。月儿，你去南山，我只有一个要求，跟紧我，不要乱跑。上官南心看到苏月如此坚决，这才松了口。毕竟以他如今的实力，保护苏月的安全也没什么难度。那是自然，小河，弄点简单方便的吃食就行。苏月听到上官南心语气松动。这才展颜一笑，不多时，小何收拾好，这才跟着苏月出门。苏月出门前，自然和丞相父亲说了自己的想法。丞相一听，他这个女儿居然如此大意，当即下令命人准备鸡马车的吃食，让苏月一同带去南山。以他丞相嫡女的名义，慰劳下在南山灭火的士兵们。丞相嫡女的名义，自然也就是丞相的名义。苏丞相这一举动，第二天便传到皇帝耳朵里，引得皇帝在金銮殿上当众夸奖一番，并且还暗戳戳说了几句不冷不热的话。臊的那些个老臣无地自容，于是后面便接二连三有关家人送吃的送喝的去南山慰问，甚至有几个还送起了冬天不常有的水果给顾清之，却被顾清之训斥一番后退了回去。皇帝听到，这才满意的眯起狐狸眼。他当众夸奖丞相，要的就是这个效果。他的这些臣子倒是有带脑子的，不过这些都是后话了。再看苏月这边，带着几马车吃食，跟着三皇子浩浩荡荡上南山慰问灭火队的事，自然也传到了惠妃的耳朵里。把二皇子给我叫来，惠妃下意识握紧了拳头，自己这个儿子还真是不争气，事事都要靠他这个当母亲的来操心。第174章，三皇子来了，母妃，你找我。上官南风一进门，便发现一个东西飞快朝自己这边飞来，他赶忙往旁边一闪，只听啪的一声碎裂的声音，仔细一看，原来是是一个茶杯，如今躺在地上碎成了好几块。母妃，谁惹你了？发这么大的火？上官南风朝房内看去。只见自己母妃侧坐在椅子上，右手扶着额头，后面几个手指头因为戴着精致的护甲而高高翘着。三皇子去南山了，你可知道？惠妃开口，压着隐隐的怒意。皇儿知道，还是他亲自和父皇要求的呢。那南山如今火势那么大，他一个病秧子还想去那边？你知道？你知道不采取行动，还要等着我来指点你吗？惠妃一声怒吼，直接又扔了一个茶杯。那上好的润瓷茶杯滚落在上官南风脚底，居然没有碎。母妃，你就是为这个生气的呀、啊？他自讨苦吃，死在那正好，我还省心了。难道母妃要皇儿派人过去？上官南风说到这，没有继续说下去，而是右手做了一个抹脖子的动作。你，你早晚得气死母妃。你都知道，三皇子是拖着病弱的身子亲自去的南山，他这是在福民心啊！你这都看不出来？惠妃看着上官南风，心中升起一抹无力感。她这时候甚至在想，若是上官南星是自己的孩子，加上他的谋划，皇上估计早就立太子了。不得不说，惠妃这个想法是极其正确的。就是上一世，上官南风当上皇帝，也是靠着惠妃谋划，还有苏月等人硬生生给他架上皇位的。他上一世唯一做对的事，便是一切都听惠妃的话。
。而这一世，结果又会怎样呢？那母妃别生气，我立马收拾收拾就过去。上官南风听到惠妃这一提点，赶忙转身想要离开。停下，你现在去也晚了，去了外人看着也不过说你效仿三皇子罢了。惠妃又开始揉了揉额头，她的这个儿子唯一的优点，大概就是听自己话了。那母妃，我该怎么办？上官南风看着惠妃，脸也跟着沉了下来。这也不行，那也不能，他到底要怎么做才对？如今三皇子和苏月一起往南山，惠妃刚说到苏月，上官南风便将他话打断了。苏月，苏月也去吗？他的情报只说了上官南星去了，可没有提到苏月啊。不行，母妃，我必须要过去，可不能给他们相处的机会。如今苏月待在外面，也方便我下手。上官南风说到这，脸上的神色也严肃起来。与三皇子有些相似的眼睛闪过一丝算计。苏月既然软的不行，那就来硬的。这次他非得来个英雄救美才行。也行，眼下拉拢明星，咱们落后的。但是如果这次能俘获苏月的心，倒也是不亏。惠妃说罢，直接眼神示意身边的贴身宫女往自己床那边看了一眼。那宫女领意，直接走到内室，拿出一个药包，站在上官南风旁边。必要的时候就用这个。惠妃看着上官南风，语气带着些许狠厉：“母妃。”这个是什么？上官南风结果药包，满眼不解。能让苏月对你死心塌地的东西，有机会就用。惠妃瞥了一眼那个药包，那东西也是自己俘获皇上的利器。不过他自然没有胆子让皇帝服下，而是平时皇帝来时就加一点点到香炉里燃烧。这东西烧起来无色无味，混在熏香里，自然神不知鬼不觉。母妃，我听你的。上官南风听到惠妃这么说，自然也明白了这个东西做什么用的，于是塞进怀里。快步出了惠妃房间，惠妃看着上官南风离去的背影，想到苏月，眼中闪过一抹狠厉。这个丫头自己试好的玉佛都不给面子，直接退了回来。就算你婚嫁自由又怎样？没了清白，还不得乖乖嫁进二皇子府？这边和上官南星在一个马车里的苏月，无端的打起一个喷嚏。怎么了？是冷吗？上官南星看到苏月打喷嚏，担心询问。没事没事，就是鼻子痒。苏月摆了摆手，看到这熟悉的马车内饰。脸上一红，之前自己本来是想坐自己府上马车的，想避个嫌，谁知道上官南星听了，直接将自己抱进马车。你要避什么嫌？你忘了前段时间许诺我的事了？刚上马车，上官南星便压着自己，恨恨说了这番话。苏月一阵无语，只得默认了待在上官南星的马车上。过来，上官南星轻轻张开右臂，示意苏月坐过去一点。苏月看到，脸一红，刚想拒绝，你再不过来，我可要用强了。上官南星看着苏月，眼神闪过一抹戏谑。苏月无法，只得往上官南星的怀里靠了靠。随着他们马车走得越久，这车内温度也越来越高，想来应该快到了南山。耳边已经传来噼里啪啦燃烧的声音，那烧焦的味道也越发浓烈。南山山火严重，所有人一律不得经过这边。为了你们的安全，还请回去。一声高昂的男声传到了马车里，上官南星直接放开苏月，修长的手指轻轻挑开一点马车门帘，露出自己的脸。参见三皇子，那人是御林军中的一位，自然认识三皇子。如今山火严重，本皇子过来看看，你速去通知顾大人。上官南星低低出声，声音沉稳。附近参与灭火的人听到三皇子的声音，也突地精神一振。三皇子来了，皇上的儿子都来了，皇上还是非常在意这边的。他们只要再坚持坚持，皇上定然能想出灭火的方法。第175章，无可奈何的上官南星，三皇子，你来了。顾清之听到手下来报，三皇子过来了，赶忙放下手中的事，拍了拍因为燃烧落在自己身上的灰烬，这才赶了过来。三舅舅，就在顾清之跪在马车前准备迎接三皇子之时，一声少女清脆的叫声让顾清之一愣。随后，他抬头便看到一位身着浅蓝缎袄、一脸笑意的丫头站在他的面前。他先是眼中带着疑惑，随后对上那双有些熟悉的眸子，这才认出眼前的小丫头就是苏月。月，月儿。顾清之呆愣之后。便语气带着狂喜，他站了起来，走到苏月旁边，拉着苏月，便让她原地转了两圈。不错，几年没见，当年的倔丫头，如今长得倒是亭亭玉立，就是可惜了，这头发怎么是黄色的？此时的顾清之完全忘记了自己是来见三皇子的。月儿，你怎么来了？这里危险，赶紧回去。顾清之欣喜之余，想到这漫山大火，佯装板着脸，想让苏月回去。月儿是和本皇子一起来的，三皇子这才开口，望着顾清之。这顾清之倒是个能用的人才，不管是带兵打仗，还是奉命灭火，他都没有丝毫懈怠。这一点，他刚刚环顾四周便看得出来。
这些灭火的人虽然没有彻底将火灭了，但是也一定程度上压制了火势蔓延的速度。三皇子，顾清之这才回过神，刚想跪下，却被一双手轻轻托起。顾大人未灭山火，鞠躬尽瘁，这一礼应该是南星来做。说罢，上官南星冲着顾清之深深一礼。顾清之只觉得这几日的劳苦一扫而光，甚至眼中都带着些酸意。男子汉大丈夫，不怕流血，不怕累，有一个懂自己付出的人，才是这辈子幸事。三皇子，这可不成。我怎么能受你的大礼？顾清之说罢，就要过去扶起上官南星。众位，不管你们是什么身份，今日能站在这南山，大家同心协力为东幽灭火，那么对于南星来说，你们都是勇士。这几日你们辛苦了。上官南星说罢，推开顾清之的手，又朝着四周深深鞠了一躬，言辞恳切，没有一丝敷衍。很多累了几天的人，本来心中还有些许抱怨的，如今被上官南星这一鞠躬，直接一腔热血奋起。保家卫国，死而无憾。不知是谁带头喊了一句，所有人都开始接上，大声喊出，声音贯彻南山，随着山峰传得好远。就是离南山还有一段距离的上官南风，都隐约听到了一点。他闪过一丝好奇，便让车夫加快速度。众位，今日南星，我向你们保证，这山火一日不灭。我上官南星，一日不回去，我与你们共进退。上官南星说这句话时，特意加了一点内力，让远处的人也听了个清楚。三皇子。顾清之听到上官南星这么说，大惊失色，想阻止，却被上官南星手势示意停止。我在这，你们安心。上官南星冲着顾清之一笑，语气带着安抚。顾清之一愣，这个三皇子居然料到这边军心已经不稳，毕竟已经扑了三天三夜的大火，却是没有什么很大的成效。除了他从边关带来的士兵，其他闲散人员早已有抱怨的声音出来。更何况这三天他都目睹了不下十人被山火吞噬，他一个身经百战的人。都觉得那场面太过残忍，何况其他一直待在皇城的人，谁都不敢保证下一个被山火吞噬的人不是自己。所以三皇子这一来，大家干劲明显高涨了很多。想到这，顾清之朝着三皇子深深一礼，不再多说什么。三舅舅，这里几马车是父亲特意交代给你的，都是些吃食，咱们今天就好好吃一顿，吃得饱才有力气干活。苏月上前带着笑意，一旁的人刚被三皇子感动的，差点流出男儿泪。这边又听到丞相送来吃的，一个个眼神感动。这几日他们吃的不过是些馒头，因为火势太大，自然不可能用火来烤。加上可乐喝的也是冷水，他们的肠胃好久没吃到热食了。随后，在苏月一声令下，带来的下人都开始忙碌起来。不多久，基本每个人手上都拿着热乎乎的肉包子，吃饱喝足。顾清之一声令下，大家四散开来，跑去拎水灭火。此时的众人从未有过的热情高涨，顾清之自然也去指挥灭火了。临走时，在三皇子的目光下，拉着苏月的手，郑重和他道谢。关于救了他儿子一事，本来顾清之还想说啥，苏月就被三皇子一把拉开，走到别处。顾大人，我和月儿到处看看，看能不能想到灭火的法子。上官南星说完，也不看顾清之脸色，就带苏月往山上走去。顾清之一愣，不过想到刚刚月儿貌似和三皇子是在一辆马车，心下也猜到了一点，露出一抹神秘莫测的微笑，便去指挥灭火了。三皇子可在这？他们离去没多久，上官南风便也到了刚刚他们停的地方。回禀二皇子、三皇子，上山视察去了。刚刚拦着上官南星的那个人，此时抬头又看到二皇子、上官南风也来了，赶忙跪下回复。上官南风本来想着在这等着，但是想到苏月也跟着上官南星，如今上官南星上山，这不说明苏月也跟着去了吗？想到这，上官南风走出马车，也不理跪在地上的人，转头也上了山。其他灭火的人看到两位皇子差距如此之大。一个个在心中有了比较，南星哥哥，你不是在吃醋吧？苏月看着两人相握的手，又抬起目光，看着走在前面不发一语的上官南星，调侃道：“那是我的舅舅哎。”苏月见上官南星不说话，语带笑意解释。随后，苏月便觉得一阵天旋地转，上官南星直接霸道的拥着苏月，闷闷的声音在苏月耳边响起：“我知道。”上官南星语气闷闷的，透露出一种别扭的感觉。刚刚看到顾清之拉着苏月的手，他虽然知道人家是舅舅。但是月儿的手，他都没拉够呢。他们不远处，山火烧得正旺，一阵风带着强大的热浪袭来。苏月与上官南星同时看向山火燃烧处，二人眼中皆带着惊愕。第176章二舅少女。只见二人瞳孔中皆倒映出一片火光，那山火随着刚刚的冷风铺天盖地朝着二人袭来。月儿小心！上官南星一声吼叫，直接拉过苏月，整个将她护在怀中。随后，运气到脚底，直接一个纵跃。飞速逃离，等他们落到一个安全的地方再回头看
，刚刚站脚的地方，如今早已被山火吞没。二人脸上映着熊熊火光，因为离得还是有点近，二人此时脸上都被轰得有点发红。月儿，还是离远点吧，这个山火借着风势实在是危险。上官南星说完，便带着苏月往稍微安全的地方跃去。南星哥哥，皇帝可有下令挖割火带？苏月看着离自己越来越远的山火，忽然询问：“有，之前挖过。”但是速度远远赶不上山火蔓延，最后父皇只得放弃南山，直接在南山和西山交界处挖隔火带。如今那隔火带还在挖着，但是看刚刚火势，可能这个隔火带也起不了太大的作用。上官南星看向苏月，眼神中满含担忧。刚刚的火势，要不是自己会武功，可能他和月儿就交代在那边了。怪不得这三天死去了几十个灭火的人。就在二人看着一直肆虐的山火，脑中快速想灭火之法时，上官南风也上了山。在灭火队的指引下，他往苏月他们方向迅速靠近。不过半路上却遇到两个丫头，这个两个丫头如今被山火围着，两人互相拉着，脸上带着惧意，形势十分危急。金卓，带几个人去救下。上官南风本来才不管这里人的死活，直到看到一个熟悉的面孔。这两个丫头，其中一个不是小何是谁？原来之前小何和苏青看苏月上了山，尽管苏月让他们在山脚下好好待着，等着他回来就行，但是出于担心主子。小何和苏青还是手拉着手上了山，尽管他们已经很小心，远离不远处的山火，但是刚刚一阵山风吹过，那山火便如长了眼睛一般，直直朝他们扑来。他们二人本来就是女子，哪里跑得过山火？眨眼之间便被山火包围了。奴婢谢谢二皇子救命之恩。小何和苏青被青竹等人救起，不顾自身狼狈，跑到上官南风面前，直接跪谢救命之恩。这边本来是没有山火的，自然也不会有救火的人在这边。谁曾想，突然刮起一阵山风，这才把山火吹了过来。他们二人在这下的半死，一时也忘了求救，正好碰到了上官南风过来。无妨，你们小姐呢？上官南风示意二人起来。二人起来后，皆长舒了一口气。苏青只听得二皇子声音熟悉，这才壮着胆子，悄悄抬头看了一眼，又飞快低下头。二皇子，他这才想起来，之前自己逃出来，刚遇到二小姐的时候，就是这二皇子帮他们解决的麻烦。这次是二皇子第二次救自己了。一颗心就这么砰砰跳了起来，脸颊突地绯红，一直蔓延到耳朵间。不过因为苏青是低着头，加上上官南风的注意力都在小何那边，他自然没注意到苏青的表情。回二皇子，二小姐先前随着三皇子一道上山，说是去找灭火的方法。我与苏青不放心，这才跟了过来。奴婢们没用，倒是把小姐跟丢了。小何前面说的都是真的，只有最后说把小姐跟丢了，却是说的假话。他自然知道二小姐在哪个方向。不过这个二皇子对二小姐居心叵测。他侍奉二小姐这么久，自然看得出来，二小姐极为讨厌这个二皇子。小何，二小姐和三皇子明明朝那个方向去了呀。苏青抬头，随手指了一下前方，带着不解看向小何，而小何只得打着哈哈，说自己刚刚被火势吓到了，一时忘记了。小姑娘胆子小，正常，你倒是挺机灵。这时候的上官南风才看了苏青一眼，语气带着赞赏，不过看苏青的眼神倒是十分陌生。谢二皇子夸奖，苏青轻身作揖。语气带着紧张，你也是二小姐旁边的丫鬟。上官南风看着苏青绯红的脸蛋，也猜出了什么，不过是邪魅一笑。对自己的魅力，他向来自信，不过就是苏月，是特例而已。回二皇子，是的。苏青生怕说错什么，回答的极为紧张。哦，你叫什么名字？显然，上官南风已经忘记了之前救过苏青的事，毕竟他的一门心思都在苏月身上。奴婢叫苏青。苏青红着耳朵，报上自己的名字。苏青倒是个好名字。上官南风低声说了这么一句后，便转头看向身边的青竹。青竹，派几个人送他们下去吧。这山上山火无情，两个小丫头实在太过危险。上官南风摆了摆手，示意身边几个人将小何二人送下山。苏青随着几人往回来的方向走去，突然像感应到什么似的，他悄悄回头，却见二皇子看着他，带着淡淡的笑意。苏青对上那狐狸眸子，两颊彻底爆红起来，慌忙回头。因为太紧张，脚步都凌乱起来。要不是小何眼尖扶了一下，估计他当场就得摔倒了。苏青，你怎么了？都说上山容易下山难，你可得小心一点，别伤了自己。小何扶稳苏青，这才担忧出口：“没，没事的，刚刚是我不小心。”苏青慌忙解释，头却一直没有抬起来。他装作看山路的样子，盯着脚下，不让小何发现自己红着的脸。你自己注意点就好。小何看苏青低着头，只当是他在看路，便不再说啥。上官南风看到苏青窘迫的样子，这才满意的回过头。他就说自己的魅力还是有的，之前因为苏月
他都要怀疑自己了。不过这个苏青倒是有个好帮手。想到苏青的身份，又想到母妃给自己的药，一抹算计的笑在他的嘴角绽开。青竹，咱们快走吧。上官南风抬头看了看刚刚苏青指着方向，好在有一条弯弯曲曲的小路往山上伸去。第177章，让南星安心。今日的太阳极好，但是因为是在山里，到处都是很高的大树。枝杈交错间，倒是遮住了不少太阳光。如今刚刚开春，树枝都带着一抹嫩绿，仿佛丝毫没有意识到危险的靠近。因为山火正盛，即使是被遮住了太阳光，上官南风等人还是觉得被烘烤的很热。这边地上到处都是枯枝，还有干树叶，山火所到之处，基本都是一点就燃。如今这边也三三两两走过来灭火的人。月儿，上官南风终于看到一抹熟悉的浅蓝色身影，他离得较远，只看见他与上官南星一起走着。等撇开拦路的枝条灌木，走得近了，才发现二人紧紧交握的手，一股妒意带着点酸意涌向头，他的眼神也阴沉下来。二皇子，你怎么也来了？苏月回头对上那双阴沉的眸子，也不甚在意。怎么，他身为皇子来就可以？我身为皇子，难道就不能来了？上官南风开口，语气带着呛意。自然可以来。上官南星轻轻拉过苏月，一双眸子看向上官南风，眼中带着明显的占有欲。哼，这荒山野岭的，就你们二人，懂的人自然知道你们在寻灭山火的办法，这不懂的人还不知道怎么想呢。上官南风对上上官南星的眸子，心中无端生出一股闷气，说话也带刺起来。这就不劳二皇子费心了，我苏月如今婚嫁自由，自然不在意那些市井的说法，只要无愧于心，大不了一直不嫁人，也未尝不可。苏月自然听出来上官南风话里的意思，他也毫不留情地对了回去。月儿说什么胡话？我既然牵了你的手，自然是要负责的。上官南星听着苏月的话，眼中闪过一抹不悦，直接将苏月拉到自己身边，近到仿佛要将苏月嵌入怀里。什么叫一直不嫁人？这个丫头明明前段日子还许诺自己要嫁自己呢。你们，上官南风见二人如此互动，心中难受的紧，可是嘴上却不能认输。你们当真是世风日下？终于憋了半天的上官南风，只得说了这四个字。他看上官南星的意思。自然是与苏月确定了心意，而且这苏月被上官南星牵着手，居然也不排斥。想到之前自己被苏月吐了一身，他就莫名恼怒。在上官南风眼中，苏月如此不避讳自己，自然就是在挑衅他。不过想到苏青，又想到怀中的药，他的怒气又生生被他压了下去。上官南风带着一抹让人看不透的眼神看向上官南星，现在嘚瑟又怎样？最后谁输谁赢还真不一定。况且母妃说的极对。自己只要得到苏月的人就行了，他的心不在自己身上又怎样？上官南星不过是是一个垂垂尽死的病人，笑到最后的人一定是自己。不知二皇子过来是特意寻我们，还是找灭山火的办法？苏月开口，带着疑问。本皇子自然是关心东幽皇城，上来看看有什么灭火的办法，正巧碰到你们而已。上官南风瞥见旁边有几个灭火的人，说话的声音也大了起来。开玩笑，若是说自己特意来寻他们。岂不是丢了他皇子的面子？那二皇子自便，我们看的差不多了，要回去了。苏月看着上官南风，毫不客气的拉着旁边的上官南星往回走去。上官南风就这么看着二人离开，眸子里是难以掩饰的怒意。这个苏月三番四次挑战自己底线，当真以为他不敢动他。二皇子，我们。旁边的青竹看着上官南风阴沉的脸色，小心询问。自然是多转转，他们什么都没看出来，说不定本皇子就找到办法呢。二皇子瞥了一眼在灭火的几个人，高声说了起来：“既然自己刚刚说了是过来找办法的，总不能苏月前脚刚走，他便就跟上吧？就是做样子，也得在这附近待一会。”上官南星看到前方有几条带刺的树枝拦着路上，便伸出手帮苏月压了一下那个树枝。等他们走过，那树枝又弹了回来，继续挡在路上。你倒是不给他面子，不知道是不是他的错觉，现在的月儿对上官南风的态度和以前不一样了。为什么要给他？不是也没给我们面子吗？苏月抬头看了看快要消失的太阳光，语气不甚在意。自己如今既然与南星互明心意，自然不能再与旁人纠缠不清。他的南星哥哥一向对自己很好，这点心安他都给不了的话，那才不是他苏月的性子。不过这些他只是放在心中，自然没有大刺刺的直接告诉上官南星，不然指不定他怎么想呢。对，是我们。上官南星听到苏月自然的将他们和上官南风区分开，压着心底的小欢喜，快步赶上苏月。在刻意放慢自己的步伐，与苏月并排走着。因为是冬日，树冠没有树叶的遮挡，那绞盘横错的枝丫之中，透出几道夕阳的金光，斜斜洒在苏月和上官南星的身上。二人仿佛被镀了一层金。
。那些忙碌着灭火的人看到如此养眼的画面，心中也不免感叹一句：大概金童玉女便是如此吧。他们的三皇子和苏二小姐还真是般配的紧。因为山火严重，顾清之直接将灭火的人分成了两队，每隔六个时辰交接休息，所以在南山下倒是搭建了不少临时休息的帐篷。苏月和上官南星自然是分得了两个帐篷，因为时间仓促，这帐篷搭建的也随意。不过他们二人倒是不甚在意。等上官南风回来的时候，天都已经擦黑，上官南风的脚步都有些踉跄起来。刚刚在山上，他差点也被山火袭击，还好他反应够快。不过他的发烧还是被那炙热的山火燎了一下，如今总有股淡淡的烧糊的味道跟着自己，这让上官南风极为不爽。自己来这本来就是装装样子，主要目的还是苏月。如今上了一次山，就如此落魄。今夜，苏月，你定然是我的人。上官南风看着不远处苏月的帐篷，想到白天苏月看自己的眼神，他的眸子划过一丝狠戾。第178章美男计。夜夹杂着山火燃烧的声音在耳边不断噼里啪啦的炸开。第一次来这里的苏月自然睡不着。苏青与小何服侍完苏月洗漱后，苏青独自一人端着水盆出了帐篷，往僻静处走去，准备将水倒下。他稍早的时候。特意留意了二皇子的住处，离二小姐的帐篷不过十步之远。苏青就这么端着水，边小步往二皇子那边靠近，边做事要倒水。这样，即使有人看到他，他也有理由遮掩。因为二皇子两次出手相救，苏青这个情窦初开的少女彻底沦陷在上官南风的关心中。不过，他很清楚自己只不过是一个身份卑微的丫鬟，而且相貌也是平平无奇，二皇子自然不可能倾心自己。毕竟。之前容貌绝色的大小姐放下身段，二皇子都不甚在意，又怎么会看上她这么个丫鬟？但是这心动就是心动，即使身份地位明知道相差巨大，他还是止不住动心了。苏青不奢求能得到什么，只要偶尔能看到二皇子，便心满意足了。一如现在。不过他往二皇子帐篷那边瞧了半天，也只不过是看到微弱的亮光从门帘缝中透出，洒在冰凉的地上。哎，苏青看了半天，瞧不见二皇子半分身影，这才带着遗憾。叹了一口气，转头准备倒水回去，谁知就在这个时候，苏青脚下踩空，一个踉跄就要扑到之时，一只有力的大手拉住他的胳膊，顺势便将他拉了过去。随后，他手中的水盆因为没拿稳而飞出，一盆水就这么华丽丽的抛洒出去。等苏青看清来人，这才发现自己手被他右手拉住，而他的左手正拖着自己的腰肢，自己就这么半躺在那人的怀里。二人就这么面对面，仿佛时光静止。二。二皇子，苏青瞪大了眼睛，仿佛不敢相信一般，但是下意识的，他将声音压低了下来。真是粗心大意呢，这可是本皇子第二次救你了哦。上官南风就这么看着苏青，语气仿佛带着嗔怪。苏青赶忙从上官南风怀中站了起来，自己的后腰仿佛还带着二皇子的温度，那温度随着他的血液流窜全身，最后轰然聚集到双颊。他白日才消散不久的红晕，又出现在脸上，甚至耳朵都跟着红了起来。谢，苏青开口。刚想行礼叩谢，其实，在苏青看来，二皇子这是第三次救他了。这里又没有外人，倒是不必如此多礼。上官南风赶忙上前，右手轻轻托起苏青的手腕，而苏青如同受惊的兔子一般，赶忙抽走右手。不远处的火光加上帐篷里的灯光，上官南风自然没有错过苏青臊的如煮熟的虾子一般的脸色。上官南风一双狐狸眼明明灭灭，如今充满了水样的温柔。我可以叫你青儿吗？他开口，语气带着请求。苏青一愣，一直不敢与上官南风对视的眸子，如今直愣愣地看向上官南风，瞬间他便沉溺其中。不知道为什么，总觉得你有种熟悉的感觉，让我想到一个人。上官南风就这么看着苏青，阅女无数的他，自然明白此时苏青的表情代表着什么。这苏青虽说长得不是国色天香，但是却是小家碧玉般别有一番风味，尤其是在这晃动的火光映衬下，犹如那露水中含苞待放花朵，颤颤巍巍。惹人怜惜，想到谁，在上官南风略带蛊惑的眸光下，苏青都忘记了主仆之分，自然而然的接上了话。上官南风瞧着周围，他们的位置极为隐蔽，加上在这边休息的都是忙碌了一天的人，他自然不怕暴露。我十六岁时倾心相恋的女子，你和她长得真像。上官南风说到这，语气带着哀伤，仿佛提到那个女子是很痛苦的事情一样。实际上，哪有什么女子，不过是他蛊惑苏青编的故事而已。他。苏青望着上官南风，自然察觉到他的悲伤，不知道是不是他的错觉。二皇子的双目提到那个女子时，似乎有隐隐的泪意。他死了，他是服侍我的一位丫鬟，被母妃察觉到我和他之后，母妃便下令赐死了。
。上官南风说到这，仿佛很痛苦般，右手抚上苏青的脸蛋。二皇子，你自重，咱们身份悬殊。苏青惊得后退几步，躲开二皇子的抚摸。一开始听到二皇子说他与一位丫鬟相恋，心中一动。身为皇子，高高在上的他居然喜欢丫鬟，那么他是否也有机会？可是又听到那女子被二皇子母妃赐死，他也明白过来，自己到底还是丫鬟。就算二皇子喜欢又怎样呢？青儿，你知道吗？我感觉好像喜欢上了你。上官南风不理苏青的闪躲，直接迈步到苏青旁边。因为刚刚苏青的后退，他们二人如今倒是隐在了几棵树后。二皇子，咱们身份悬殊，青儿、吴福、苏青听到二皇子居然说喜欢自己，惊得心弦一颤，睫毛颤抖中抬头看向上官南风。别说这些，我问你，青儿，你喜欢我吗？上官南风直接将苏青逼到靠着一棵树，而他的右手就这么撑在苏青耳旁。上官南风靠近苏青耳边，又问了同样的话。我，苏青只感觉强烈的属于二皇子的气味冲击着自己的鼻腔，他的心中又喜又惊。他没想到，原来二皇子也喜欢自己。可是我身份实在太过卑微。苏青的语气软化了下来。上官南风察觉到苏青的变化，嘴角扯出一抹得逞的笑。只要你喜欢我，我就有办法。让你光明正大的嫁给我，而且好好保护你，不会再让母妃夺去我心爱的人。上官南风抬起头，与苏青对视，什什么办法？苏青一对上上官南风的眸子，胸口的心跳便如鼓声一般。他目光闪躲，身子轻颤，在上官南风眼中，如同那受惊的毫无还手之力的小白兔。上官南风到底还是正常的男人，即使没有喜欢，看到如此诱人的少女，薄薄的唇还是忍不住附了上去。苏青感受到属于二皇子的温度。他的脑海像是有什么炸开一般，想办法将这个给你小姐服下，你就能光明正大的嫁给我。第179章，上官南风的计谋。苏青瞧着二皇子手上拿着的药包，抬头看向他时，正好看到上官南风的几缕长发被山风挑起，他的脸如今早已褪去潮红，因为上官南风的话的确吓到他了。二皇子，这是什么？为何要我给二小姐服下？苏青看着那个药包，小小的叠成方形的样子。看过去好似没有多少量一般，青儿，你就说你想不想嫁与我？上官南风看着苏青眼神中流露出来的犹豫，继续蛊惑道：“可是这与给小姐下药又有何关？”苏青抬头与上官南风对视，眸子里是大大的不解。只要你家小姐成了我的人，那么她就不得不嫁给我，那么我便可以要求你作为通房丫头一起嫁过来。只要到了皇子府后面，我自然有手段，光明正大的将你抬成侧妃。上官南风随手捋开挡在脸上的头发，一脸认真。这就是你说的嫁给你的方法。苏青一愣，没想到这个二皇子居然能迂回至此，他都摸不准这个二皇子的真正目标到底是自己还是二小姐。对，这是最好的方法。你知道的，咱们身份悬殊，我之前那个深爱的人也是因为这个原因被母妃赐死。我现在遇到了你，自然不想你也受到伤害。上官南风说到这，似乎想让苏青安心一般。一把拉过苏青，将她拥入怀中。青儿，为了我们的未来，你能做到吗？上官南风伏在他的耳边，小声的央求，似乎真的是对自己真心的。可是二小姐，精通医术，这个恐怕不会成功的。苏青推开上官南风，语气带着犹豫，一边是满含深情望着自己的二皇子，一边是从小感情极好的二小姐，她的心从未有过的纠结。这个你放心，这东西无色无味，混在水里喝下，就是药王在这，都无法察觉。上官南风看了看手上的药包，语气极为自信：“母妃给的东西自然不会出错。况且之前他特意拆开研究了一下，果真是无色无味。”二皇子，你能告诉我这个药到底是什么？会不会对二小姐造成生命威胁？苏青看了看药包，又看了看上官南风，显然他还在纠结。自然不会有生命威胁，不然若是二小姐有恙，我也不能名正言顺将你纳进皇子府啊。上官南风察觉到苏青语气中的松动，继续轻声引导他的思想。二皇子，我害怕。良久，苏青才颤巍巍说出这么一句话，水样的眸子仿佛浇花上的青露，就这么看着上官南风。上官南风听到苏青的话，心中一喜。苏青说的是害怕，而不是拒绝，那不就说明自己的目的快达成了吗？青儿别怕，为了我们的未来，答应我，勇敢一点好吗？上官南风说到这，便将药包硬塞进苏青的手里。我，我试试。终于，苏青还是没有抵挡得住上官南风的糖衣炮弹，将药包紧紧捏在手中。即使做一个通房丫头，只要二皇子的心在他那，又怎样呢？就在苏青接过药包之时，
，南山上突然传出一声巨响，接着便是吵杂的人声。就在响声出来的一刹那，上官南风直接离开苏青，闪身进了帐篷。他的嘴角闪过一丝得逞的笑意。怎么回事、啊？上官南星从帐篷中走出，朝着巨响的方向看了过去。如今他有武功在身，自然看得比旁人远些。不过也是模模糊糊看见一些人步伐凌乱，不知道在做什么。南星哥哥，怎么回事、啊？苏月。也闻声走了出来，看到上官南星，下意识便询问起来：“我上去看看。”刚刚那声响很像炸弹的声音，但是这边应该不会有炸弹的呀。上官南星看到苏月走了出来，赶忙上前，右手拍了拍他的肩膀，以示安慰：“我也想过去。”苏月看着上官南星，大大的眸子中带着好奇：“月儿，现在不行，天色已晚，加上刚刚声音实在过于诡异，你待在这，安全一点。若风，你保护好二小姐，我去去就回。”上官南星说完。对上苏月的眸子，语气坚定。那好吧，南星哥哥，注意安全。苏月看到上官南星语气坚决，也不好再说什么。毕竟黑夜的南山，加上无法控制的山火，带上他的确多了一丝危险。你也是，没事不要出帐篷。若风，苏二小姐交给你了，务必保护好她。上官南星得到若风肯定的回答后，这才带着几个人往刚刚爆炸的方向走去。只不过走了几步后，他的右眼突的狂跳了几下。上官南星回眸。看了看苏月，又交代了若风几句，这才转头上山。而离他们不远的上官南风看到上官南星渐渐远去的身影，嘴角闪过一抹得意。刚刚那声巨响，自然是他安排人弄的调虎离山之计。上官南星虽然体弱，但是毕竟是皇子，他在肯定是有些影响的。万一自己在对苏月下手时，苏月出生，只要上官南星不在，谁都阻止不了他，包括那个若风，还有那些灭火的人。如今万事俱备，只欠苏青这一场东风了。如果苏青失败，可就太对不起他的美男计了。小姐，天气寒冷，喝杯热茶暖暖身子吧。苏青此时将调好药包的茶水端进苏月的帐篷中。许是因为紧张，他的手颤巍巍的，连带着茶水杯盖也晃动出声。放那吧，我现在不想喝。苏月听到是苏青的声音，也没有抬头，只是右手随意往旁边矮桌上一指，示意苏青将茶水放在那边。而他继续托着腮，透过半开的帐篷小窗，往南山刚刚上官南星离开的方向看过去。不知道怎么了，他突然又眼皮跳得厉害，心下便开始担心起上官南星起来。毕竟这天色太晚，刚刚的声音又极不寻常。小姐，要不趁热喝了吧？苏青并没有将茶水放到矮桌上，而是将端盘放下后，自己端起茶杯往苏月面前递了一下。苏月眼神没有移开，只不过是下意识接过苏青递过来的茶杯。青儿，你的手怎么如此凉？我不冷，要不你喝了暖暖吧？苏月刚准备接过茶杯，却不小心摸到苏青的手指。苏月的指尖传来一阵冷意。第一百八十章记中计，小姐，这是上好的雨前春茶，奴婢身份配不上。苏青听到苏月要将茶水给自己，慌忙举着茶水跪了下来。你这是做什么？在我心中，你一直像姐姐一般存在。小时候要不是你保护我，我可能早就被柳姨娘派来的人害了。你忘了？苏月看到苏青跪下，赶忙转过头，边说边示意苏青站起来，自然是没有忘记。苏青低着头，不知道在想什么，却不让苏月看到她此刻的表情。所以啊，你无端在我面前说什么配不配得上的话？我这里的东西，只要不是三皇子，你想要什么我都可以给你。苏月见苏青低着头，但是手上端着的茶水却开始颤动起来。他只当是苏青紧张，于是故意说了句调笑的话：“小姐。”你苏青听到这，自然也想到二人小时候的种种，以及自己在二小姐旁边这段日子，并未受到二小姐的亏待。苏青，你怎么了？是不是有事瞒着我？苏月没看到想象中苏青的破涕而笑。反而在烛火的映照下，看到他滴落两滴泪水。小姐，我对不起你。苏青这时才抬起头，眸子中蓄满了晶莹的泪水。他的小姐一直对自己如姐姐一般，从来不会苛责自己，甚至有什么好的东西也会给他。他之前怎么就生出帮二皇子害小姐的想法？青儿，你苏月看着此时已经满脸泪水的苏青，再察觉不到不对劲，那他就真的是傻子了。小姐是这样的。随后，苏青将二皇子如何救自己。以及如何向自己告白，还有让自己下药的事，一股脑的全都告诉了苏月。因为信息太多，加上苏青有些紧张，说的话也是前言不着后语。不过好在苏月还是理解了他的话。青儿，你如此明明白白告诉我，可知失去了做通房丫头的机会，甚至后面可能如二皇子所说，抬你当侧妃，你真的不心动？苏月端着茶水，侧鼻闻了一下，果然是没有什么特殊气味。要不是苏青主动告知，那自己可能真的喝了这杯茶水。小姐。刚刚二皇子和我说的时候，奴婢的确心动过，但是做人要有良心。小姐对我这么好，我不能为了一己私欲害了小姐一辈子。
。苏青看着苏月，语气诚恳：“诚然，侧妃的位置非常吸引人，但是她无论如何也不能用二小姐的一生来换。”青儿，我告诉你一句实话，二皇子十六岁，根本没有什么红颜知己，他就是骗你给我喝这个药而已。苏月看到苏青如今眼神清澈，因为将心中的话都说了出来，如今站在他面前都坦荡了不少。什么？那苏青听到苏月的话，嘴巴惊得微张起来，怔怔地看着苏月。青儿，你既然都告诉我了，便是证明你信我，所以我也不会欺骗你。你若是心中有疑虑，你按我说的做。苏月看着苏青，猜想着他对二皇子的情谊，不过是从感恩出发，加上他能抵抗住诱惑，将事实告诉自己，那便说明苏青陷入的还不是太深。如此，他的确是要帮苏青一把，彻底看清上官南风的嘴脸。不多久。苏青端着那杯茶水，往二皇子帐篷那个方向走着。怎么样，事情办好了吗？上官南风看着苏青往这边靠近，赶忙上前，轻声拉过苏青：“二小姐，喝了。”苏青低着头，并未与上官南风对视，他害怕自己露出破绽。哈哈，做得好，青儿，你手里端的什么？上官南风压低了声音，笑了两下，这才注意苏青手里的茶水。二小姐喝剩下的。苏青声音低低的，带着难以察觉的颤抖。不过上官南风因为兴奋也没察觉，母妃给的好东西扔了可惜了。上官南风说完，便一口将那个茶水饮下去。毕竟待会可是要好好和苏月待在一起的，没点体力可不行。而苏青看到二皇子毫不犹豫地喝下去后，生怕暴露，赶忙找了一个借口离开。青竹将那个碍事的若风引走。上官南风说完，直接将碗扔在地上。他喝下这茶水，自然是有他自己的打算。到时候木已成舟，自己也是中了药材，控制不住自己。就是父皇偏心上官南星，想要替他出气，也拿他没有办法。毕竟自己也是受害者。到时候，不管是苏月自己，还是上官南星，亦或父皇，不得不承认这门亲事。不得不说，上官南风考虑的十分周全，周全到完全在苏月的算计范围内。谁？若风守着苏月的帐篷，突然一枚石子准确的从不远处灌木丛中飞出，直直击向若风的面门。若风利落的闪开后。便向刚刚石子飞出方向冲去，随后一道黑影迅速从灌木丛中窜了出来，向远方奔去。而若风露出一抹了然的笑：“苏二小姐当真是料事如神。”于是他按照苏月的要求追了出去。而那个黑衣人也没有和若风打架的意思，只是在若风佯装追不上时候，那黑衣人就慢下脚步，明显是在等若风跟上去。若风凝眸，直接提起一股真气，一个纵跃追了出去。上官南风看着若风走远，这才往苏月房中摸去。药物上头，连帐篷的门帘，他都是掀了好几次才掀开。走入帐篷，入鼻是淡淡的馨香，那味道带着些许甜腻，十分好闻。上官南风忍不住多闻了几下，随后他的目光更加涣散。帐篷里的床上，貌似已经躺着一个人。上官南风一喜，直接整个人都扑了上去。良久之后，等上官南风药效退去，他满足的拉过身旁人，揽入怀中时，他突然察觉出异样，这个身形不对。苏月的身材娇小，不可能有这么大块头。等他拉过人，借着烛光看过去，一张脸彻底黑了下来。第181章，上官南风被算计。烛光微弱，却足以让他看清身旁的人。他的怀中分明是一个身材稍微娇小一点的男人，而那个男人如今闭着眼睛，要不是胸口还在起伏，上官南风可能都以为这男人已经死了。上官南风大惊失色，想到刚刚的缠绵，一张脸彻底黑了下来，咔嚓一声。他毫不犹豫扭断了男人的脖子，那个男人至死都没有张开双眼过。滔天怒火下，上官南风直接一掌拍碎了身下的小床。二皇子听到一声巨响，苏月带着一群人冲进帐篷内，只见破碎的床上，二皇子半坐着，上身未穿一件衣服，而他的旁边躺着一个嘴角流血的男人。看着场面，加上空气中那种欢、爱后的味道，所有人眼神都若有所思。没想到。他们的二皇子居然有龙阳之好，更有几个男的在二皇子的目光中吓得裹紧了自己的衣衫。此时的上官南风在苏月震惊的目光中彻底清醒，环顾四周，入眼都是熟悉的物件，自己分明还在属于自己的帐篷里面。他残留的记忆分明是去了苏月的帐篷。苏月，你算计本皇子！上官南风怒不可遏，甚至来不及穿其他衣服，直接裹着床单。二皇子，你这话什么意思？苏月，我好好地待在自己的帐篷里。听到这边动静声太大，这才带人过来看看，哪里算计了你？苏月睁着无辜的大眼睛，佯装不解。没错，他的确算计了上官南风。在他喝下药后，他还特意在上官南风房间里
，点上之前在舒瑶那偷偷配置的惑人心神的熏香。毕竟这男人女人差距如此大，苏月又不了解上官南风喝下去的药的药效，想来想去，还是再点上熏香保险一点。二小姐，此时的苏青默默走到苏月旁边，帮着小姐害自己倾心的男人，他到底还是有些不忍。贱人，是你，你是不是一早就发现了我骗你？但是你将计就计，和你们小姐一起算计我。上官南风此时哪里还有什么风度颜面？自己在这种场景中被一大群人捉奸在床，抓的还是男人。想到自己竟然和一个男人，他甚至感觉比掉进粪坑里还要恶心。他发誓，此番回皇子府，他要泡澡三天三夜。可见他的怒火有多深。二皇子，苏青听到二皇子居然亲口说他是骗自己的，瞪大了双眼，不可置信。青竹，将这里给我包围起来，一只苍蝇都别放出去。上官南风高声命令。他暴怒的双眸扫过在场众人，如望着已经死去的人。苏月一愣，他好像玩脱了。这个上官南风貌似要杀人灭口。若风，救我们！二皇子想要杀人灭口，大家快跑啊！苏月一声尖叫，和他进来的十几个人吓得往门口冲去。这看个热闹而已，丢了脑袋可就不划算了。只见若风在外，听到苏月的喊叫之后，在帐篷还未被包围之时，连忙冲进帐篷。苏小姐得罪了。若风一声后。直接拉着苏月往外冲去，而苏月正紧紧拉着苏青。青竹，除了苏月主仆，其他人杀无赦。上官南风就算怒火已经冲到头顶，仍然保存着一丝理智。这个苏月居然敢算计自己，但是他的身份特殊，就算是要杀，也不能如此光明正大。若风，帮我拦住他们。苏月自然听到了上官南风的话，于是出了帐篷后，便拉着苏青往山上跑去。二小姐，我怕。苏青只听见自己身后不断传来刀剑的声音，还有接连不断的惨叫声。即使不回头，也知道二皇子在大开杀戒。青儿，这是怪物！我没想到二皇子会直接想要灭口。苏月边带着苏青跑，边懊恼道：“他只不过是想给上官南风一个教训，却没想到引来如此严重的后果。”其实这也不怪苏月，她一个女子，哪里懂得正常男人的尊严？这龙阳之吼，自愿的人自然乐在其中。但是问题就在上官南风是被苏月陷害的，一个正常男人面对如此难以启齿的事，想杀人灭口才是正常的。苏月，你能跑哪里去？上官南风穿好衣服，出了帐篷，便看到苏月拉着苏青往山上跑。这山上，他除了去找上官南星，还有谁？既然事情已经到了这个地步，他还不如破罐子破摔。这个苏月，今晚他要定了。一股无名之火就这么窜了上来，上官南风飞快朝着苏月追去。不好，青儿，二皇子追来了，他的目的是我，我们分开，你去找三皇子。苏月回眸，便看到隐约有个身影往这边跑来，赶忙推开苏青，低声吩咐：“小姐，我不能丢下你。”苏青看到，即使如此危急的情况，自家小姐还想着自己引开危险，当即又要流泪。青儿，不准哭，快去找三皇子，你跟着我，只会拖累我。苏月看着苏青，语气带着命令：“好，二小姐，你等着我。”苏青对上苏月冷静的眸子。自己慌乱的情绪也稍稍稳定下来。二小姐说的对，自己找三皇子来救二小姐才是对的，不然他们两个都得落到二皇子手里。随后，苏青擦了擦脸上的泪水，深呼吸一口气后，坚定地往山上跑去。而苏月果断地选择另一个方向，而苏青回头暗自记下了苏月离开的方向。苏月，你最好乖乖停下。上官南风看着越来越近的身影，嘴角露出一抹残忍的笑意。这个苏月非得逼着自己下狠手。听到上官南风的声音离自己越来越近，苏月直接不再逃跑，而是看着离自己不远的山火，眼中闪过一抹决绝。第182章，苏月破釜沉舟。这边苏青踉踉跄跄的往三皇子那边跑，那边三皇子也收到了消息，正以极快的速度往山下奔去。原来是刚刚小何察觉到二皇子处不对劲，这才私自做主跑上山找三皇子救命。三皇子虽然体弱，但是毕竟是皇子，那二皇子就是再张狂，也不可能会动三皇子。上官南星因为担心苏月，即使刻意掩饰自己会武功的事，但是下山的时候还是走得极快。别说小何，就连顾清之也被甩在身后。顾清之望着三皇子的背影，心下沉思：这个三皇子貌似并不像传言那般体质孱弱，活不过二十岁。上官南星远远便看到一个女子身影，慌慌张张的往他这边赶，赶忙加快速度。离得近了，才发现这个女子并非月儿。苏青，你怎么在这？二小姐呢？因为苏月之前有介绍这个新的婢女，上官南星一眼便认了出来。同时，他心里突地一沉，月儿身边的丫鬟都在这了。那月儿，三皇子，快快救二小姐！那二皇子追着小姐过去了。
。苏青看到上官南星，赶忙上前，因为刚刚爬得着急，他停下来便大口大口呼吸着空气。即使这山上的山峰寒冷到入口，辣着嗓子，开口十分艰难，他还是一口气回答了三皇子的问话：“哪个方向？”上官南星听到苏月危险，脸也沉了下来：“那边，西山方向。”苏青话音刚落，便眼睁睁地看着三皇子迅速在自己眼前消失。那个速度惊得苏青一愣，这个速度真的是身子孱弱的三皇子能达到的吗？再说苏月那边，等上官南风离苏月不过几丈远时，他停了下来，看着苏月的方向，目光阴森。此时的苏月背靠着山火，他的手上拿着一根手腕粗细的树枝，上面不知缠上什么东西，正燃烧地极旺。上官南风看着苏月，才发现那个燃烧的东西应该是苏月的外套。苏月，你敢算计我，就应该想到后果。上官南风看着苏月举着火把，脸上神色坚定。二皇子，你不要过来，你若是敢过来，我直接点了这边，到时候山火无情，大不了同归于尽。苏月看着上官南风，语气带着威胁。上官南风这才发现，他苏月的脚下堆了不少干枯的树叶树枝，如果苏月真的点燃这里，加上这山峰，火势蔓延，定然非常快。你停在这，就是为了弄这些，威胁我。上官南风眸子眯了一眯，这个苏月还真像是刺猬一样，到处都不好下手。放了我，今晚的事我可以绝口不提。苏月的身后是熊熊的山火，他的手上也是燃烧着火把。他就这么看着上官南风，有那么一瞬间，上官南风产生一种难以言说的感觉。你既然算计我，那就该承受后果。你如此聪慧，我想要什么，你应该清楚。上官南风虽然忌惮山火，但是苏月这种威胁对他来说。不过是鸡毛令箭，是你算计我在先，我不过是反抗而已。怎么？难道我一定要如了你的愿，被你算计成功，才没有你所说的后果吗？苏月大大的眸子蓄满决绝。上官南风这种人，和他多说两句，不过是为了拖时间而已。我不与你争辩，我身为二皇子，极有可能是未来的皇储。那个上官南星，所有人都说他活不过二十岁。你是丞相嫡女，又是待定的大将军外甥女，你和我联手，那皇后之位就是你的。你为何就是不懂我的苦心，三番四次拒绝于我？上官南星那个废人，值得吗？此时这边只有他和苏月二人，他的狼子野心自然没有任何掩饰，就这么明显的摆上了台面。<笑>皇后，<笑>苏月听到上官南风提及皇后二字，突然极为讽刺的笑了起来，甚至笑得站不稳，弯下了腰来。等他敛下笑意，抬头再与上官南风对视时，上官南风在他的眼中似乎看到了仇恨。苏月，我一直不懂。你为何对我有如此大的敌意？上官南风因为苏月的眼神一愣，接着还是开口问了心中的疑问：自己与苏月根本没有任何私人恩怨，甚至他一直想得到苏月，而对他十分客气，怎么会得罪？你这种人无需知道。苏月对上官南风的恨意，在这山火的烘烤中完全不加掩饰起来。那么月儿就别怪我来硬的，你放心，只要你今夜从了我，我明日就去丞相府下聘礼，提亲，皇后之位。我既然承诺，那一定是你的。上官南风也不想耽误时间。刚刚苏青明明和苏月一起的，如今只剩苏月一人，不用脑子想，也知道苏青去找上官南星了。苏月听到他又提及皇后二字，眸子中除了恨意，还带着浓浓的讥讽。皇后，上一世她就是他的皇后，结果呢，还不是落得惨死的地步？难道他真的会以为同样的错误他会犯两次？怎么，你难道对皇后之位没有兴趣？这全天下的女子。都在仰望那后宫之主的尊贵位置，你没有兴趣。上官南风对上他讥讽的目光，这才反应过来，刚刚苏月那毫不顾忌的笑，竟是“笑皇后”二字。可惜我就是没兴趣，我只对一样有兴趣，就是一步一步夺走你想要的一切。不过这后半句苏月并没有说出来，只要你答应我，你要什么我都可以给你。上官南风说完这句话，也不再耽搁，直接快步向苏月冲了过去。随着苏月大大的眸子中，上官南风的身影越来越大。苏月的嘴角直接露出一抹决绝的笑意。上官南风这么想得到自己，那么他就是将自己毁了，也不会让他如愿。不要！上官南风眼睁睁看着苏月毫不犹豫地将手中火把丢下，掉在了他脚边不远处厚厚的枯叶上面。上官南风眼中闪过一瞬间的惊愕。这个苏月，他以为他是吓自己而已，却没想到他居然真的将火把扔下来了。随着很明显的“轰”的一声，苏月的眼中映出剧烈的火焰。甚至那么一瞬间，苏月整个人都被这火光照亮起来，将上官南风和苏月生生隔开。而上官南风吓得连忙停下了脚步，他就这么看着苏月。如今的苏月站在两场烈火中间，他在犹豫
，到底是去救苏月，还是装作什么都不知道，防止惹火上身，赶紧离开。而苏月就这么定定站着，看着上官南风。第183章，灭山火的方法。上官南风不知道的是，随着他的犹豫，被苏月点着的火焰像长了眼睛一般，飞快往上官南风四周蔓延。等上官南风发觉自己也早已被山火包围，呵呵，苏月看到上官南风此时才发现火势，看到他眼中的惧意。突地又笑了起来，他怎么可能会烧死自己？就是走到绝路，也要带着上官南风一起下地狱。月儿，一声凄厉中带着绝望的呼喊，上官南星终于来了。但是他也发现，他的月儿如今身陷烈焰，情况十分危急。上官南风只听到一声熟悉的喊叫，等他想回头看看是不是上官南星之时，只觉得自己眼中一黑，头部传来剧痛，整个人就这么被上官南星一脚踢晕了过去。南星在山火映照之下，上官南风倒下的一刹那，露出了他身后站着的男人，不是上官南星，还是谁？只见上官南星直接一脚将上官南风踢得划过山火，因为他这一脚毫不留情，上官南风划出老远，身子又撞到远处的大树上才停下。腰部传来的剧痛让上官南风一瞬间清醒，他模模糊糊看到一个男子身形的人，不顾一切冲进大火中，那身形极为熟悉，却是一时想不起来是谁。随后。又是一阵剧痛，他彻底晕了过去。南星，你来了。苏月看着上官南星，此时的他，即使身边到处都是漫天的大火，燃烧的声音不断的在他周围炸开，他也没有丝毫害怕。他来了，他的心也就安定了下来。他的眼中，上官南星的面容犹如神底。他飞速靠近他，不在意肆虐的大火。他们的眼中只有彼此。苏月朝着上官南星伸出右手，你又伤害自己。上官南星一把抓住苏月。苏月直接被拉起来，双脚借着上官南星的力离开了地面。上官南星抱紧苏月，几个纵月终于带着苏月离开了大火。就在苏月刚刚离开的时候，他之前站的地方一瞬间被两边大火吞噬。而苏月搂着上官南星的脖子，双眸随意扫过刚刚自己站着的地方。突然，南星，停下，快！苏月忽地收紧自己的胳膊，一双大大的眸子盯着那个地方，一点都不敢懈怠。月儿，怎么了？上官南星抱着苏月脱离山火，便想着带他直接下去。至于昏倒在远处的上官南风，他的下人想来也快过来了。南星，你跟我来。苏月见上官南星停下，自己也利落的从他怀中跳下，毫不犹豫的往刚刚他站的地方跑去。刚刚他点火，除了自己被山火包围，还有上官南风站的位置也被包围。也就是说，苏月和上官南风与山火呈现一个日字，他俩是分别站在两个空处。而因为前后山火蔓延，烧掉了他们站着的位置。如今苏月眼中刚刚站着的地方，两道火焰交汇下，山火竟然熄灭了，只剩下烧得焦黑的土地，裸露在苏月和上官南星的眼中。两股火焰交汇，居然没有升起更大的火，反而火灭了。南星，你看，苏月指着自己刚刚站着的地方，如今焦黑一片。月儿，你的意思？上官南星顺着苏月的手指也看了过去，显然他也察觉到了。对，火灭了。原来除了用水，火也能灭火。我们都陷入一个误区，只觉得两处大火加到一起，只会引起更大的火。殊不知，一个像西烧，一个像东烧，两道火都在争夺那些枯叶。等枯叶烧完，反而没有东西烧了，因为西边的枯叶被西边来的火烧光了。同样，东边的枯叶也被东边的火烧光了，两边都没有别的东西烧，自然火就灭了。苏月回头向着上官南星解释，语气带着兴奋。上官南星就这么看着苏月，他自然也想到了，但是他不忍心打断苏月的小兴奋。这边是灭了，但是那边，苏月抬头看着朝西去的山火，那是刚刚上官南风那边着火蔓延出去的。苏月与上官南星皆陷入沉默。良久，防火带。苏月与上官南星同时开口：“那火能蔓延，自然是因为那边还有着火的枯叶树枝。只要有防火带，那山火就不会蔓延出去。假如他们在防火带旁边点火。”刚着的火自然比燃烧很久的大火好控制，也不会越过防火带烧到另一边。到时候防火带这边的火往山火那边烧过去，两火相遇，定然可以灭火。月儿，随我去父皇那。上官南星赶忙拉着苏月往山下奔去。上官南风就这么躺在远处大树旁，人事不知。还好，在大火快要到他身边时候，他的下人也赶到了，将人抬下了山。月儿，你没事吧？顾清之刚看到苏月从山上出现。他赶忙就迎了上去，要是再不回来，他都准备召集所有灭火的人，放弃灭火去找他们了。三舅舅，我没事。
。苏月看到顾清之眼中的担忧，心下一暖，没事就好，没事就好。那个人要是真的敢动你，我就是拼着不要这条命，也一刀劈了他。顾清之没有明说是谁，但是他们懂的人自然都懂。三舅舅，你可不能这么鲁莽。苏月赶忙开口，阻止他继续说下去。玉儿，就是顾大人不做，我也会砍了他。上官南星在苏月旁边看着他的侧颜，心中默默接着话。对了，三舅舅，那个隔火带如今挖的怎么样了？苏月见自己这个莽撞的舅舅还想说什么，赶紧问了正事。按圣上的要求挖好了，但是这个山火蔓延实在是太快了，那么大的山火，那防火带可能没有用啊。顾清之抬头望了望西山与南山交界处，那里正是防火带的方向。舅舅，我们要去皇宫一趟，这个火有灭的方法了，但是。我们还是得先去请示一下皇上，毕竟这个方法是要彻底放弃南山的。苏月随着顾清之的目光望了过去。第184章，以火灭火。真的吗？那你们赶紧去。顾清之听到苏月的话，赶忙示意旁边人牵来一匹马。对于他来说，这山火如此猛烈，若是能放弃南山便能灭火，倒也是值得。但是皇帝是不是这么想，他就不知道了。所以月儿说，先去禀告皇帝，倒也在情理之中。毕竟这个南山也不小，于是上官南星毫不犹豫翻身上马，随手便拉着苏月二人共骑一匹马飞奔而去。顾清之就这么看着二人毫不避忌的离去，那了然的微笑又浮现在嘴边。不多时，二人便抵达皇宫门口。此时正是午夜时分，皇宫大门早已紧闭。什么人？守夜的侍卫老远便听到马蹄的声音，到宫门口便停了下来，因为天黑，他一时没看清是谁。于是赶紧上前询问：“我有要事，要找父皇。”上官南星开口，那侍卫才听出来是三皇子，于是行了一礼，赶忙跑回去示意其他侍卫：“三皇子，皇上在御书房。”不多久，禀报的人去而复返，直接开了宫门。走吧。上官南星看到门开了，便拉着苏月走了进去。毕竟是在宫里，就是再急的事也不能在宫中策马。父皇，这么晚，你还在批阅奏折吗？上官南星拉着苏月一进御书房，便看到满地被扔的奏折。星儿，你不是去南山了吗？这么晚，有什么急事要找我？皇帝右手轻轻抚着额头，语气带着疲惫。私下里，皇上与上官南星单独说话时候，很少会用“朕”这个字，反而是我用的居多。苏月自然也听出来了，想到上一世皇帝对南星一直是全心全意的好呀。臣女苏月叩见皇上，皇上万岁万岁万万岁。苏月直接跪了下来，朝着皇帝一拜：“你怎么也来了？”皇上抬头才看到南星旁边跪着苏月。臣女找到了灭火的方法，但是这深更半夜，只得让三皇子带我前来面圣。苏月抬头看着皇上，不卑不亢：“你能有什么方法？”皇上看着苏月，眉头轻轻皱起。这个苏月自己对他印象一直不好，如今随了他的愿，许了婚嫁自由，反而又和自己的三儿子纠缠在一起。之前那么信誓旦旦。不就是想拒绝自己的赐婚吗？如今又这般，这不是多此一举，还是什么？这女人心思，她就算是一国皇帝也是看不清的。臣女苏月白日里也去了南山，亲眼见了那大火，那方法也是在大火中看出来的。苏月听到皇帝说“你能有什么办法”，而不是“你有什么办法”，多了一个“能”字，也是皇帝多了对苏月的质疑。毕竟他看了太多乱七八糟的法子了。苏月说的法子，难保不是他看过的。是呀、啊，父皇，苏二小姐想到法子，便央求我带她过来。她路上也与我透露一点，皇儿觉得可行。上官南星自然也听出皇上的质疑，于是开口替苏月说话。既然星儿说可行，你就说说吧。皇上看了看上官南星，这才语气放得缓和一点。用火。苏月看着皇上，郑重说了这两个字。开什么玩笑？用火能灭火吗？那不是火上浇油，更大的火吗？就在皇上听到苏月的话，一脸震惊之时。一道有些尖锐的女声从御书房门口传来，众人循声望去，居然是惠妃过来了。臣女参见惠妃娘娘。惠妃，苏月冲着惠妃行了一礼。上官南星只是点头示意了一下，行了，不必多礼。惠妃看了看苏月，便转头端起身旁宫女手上的润瓷碗，往皇帝那走过去。皇上劳累多日，臣妾命人炖了银耳枸杞汤，趁着还热，皇上赶紧尝尝。惠妃将碗中请放在皇上案桌旁，打开盖子拨弄了两下。有劳你费心了，放着吧，苏月。你说的用火灭火是什么道理？皇上转过头看着苏月，刚刚苏月说的方法，他的确是第一次听到。皇上这不眠不休了好几日了，累得紧，这
，这世上哪有用火灭火的道理？惠妃顺着皇上的目光看向苏月，她自然不敢明着说，皇帝糊涂了，这种以火灭火的事都听了进去。而且这个苏月一直不给自己皇儿的面子，三番四次拒绝皇儿的好意，这让惠妃心中十分不爽。而且今夜只见三皇子和苏月来了皇宫，不知自己皇儿在南山，可是出了什么状况？皇上，惠妃娘娘，苏月说的这个方法。自然也不敢保证一定能灭火，应该能有八成，而且需要放弃整个南山。苏月不再意会妃的阴阳怪气，而是冲着皇帝恭敬回道：“一个南山吗？”皇上顺着苏月的话，语气带着迟疑。毕竟这南山对于东幽来说也是极其重要的。皇上，你别听这丫头乱说，这里关于灭火的奏折没有千本，也有几百了。这满朝文武的脑子还能比不过一个丫头吗？惠妃看着苏月，眼神带着质疑。毕竟她也是熟读诗书。还真没听过以火灭火的法子，惠妃，你说了这么多，为什么不听听苏二小姐具体方法呢？皇儿同父皇担保，这个方法绝对有用。上官南星听出惠妃语气带刺，自然也不耐烦起来。好了，苏月，说说你的方法吧。要是真的能灭山火，牺牲一座南山，保下其他两座山，也不是不可。皇上自然也看出来自己儿子对苏月的偏心，心下暗自叹了一口气，看着苏月。从上次心儿吐血晕倒，都要顺着这个苏月的意，他就知道他这个皇儿是爱上苏月了。所以为了上官南星，即使他再不喜，也只是演着。毕竟这个苏月从头至尾也没做什么出格的事。启禀皇上，可否赐臣女一张白纸？苏月抬头看着皇上。第185章，说服皇帝下圣旨灭火。皇宫的夜，苏月上一世见过太多太多次，就是这个御书房里的摆设，也与上一世上官南风当皇帝的时候别无二致。苏月见惠妃一再出言讥讽，直接放弃了语言解释，而是得到皇帝的允许后，直接拿过一张白纸。皇上，你看，只见苏月直接拿过一张白纸，半蹲在地上，将地上散落的奏折挪到一边，将白纸放到地上。这就是现在的山火。说着，苏月便掏出火折子，吹着后，直接将他那方向的指点着。几个人眼睁睁下，火焰逐渐朝着纸中间蔓延。这便是用来灭火的火。随后，苏月直接点着对面那个方向的纸。只见两个方向的火焰渐渐朝着中间聚拢，随后整张纸就这么烧完，火也就灭了。这就是你说的以火灭火。惠妃看着地上只剩一点黑黑的灰烬，眼中带着讥讽。回惠妃娘娘，正是。苏月高声回应，带着肯定。这时候的皇上还没有说话，他只是看着这地上的灰烬出神。你用一张纸，这两头火将纸烧完了，自然没得烧。但是南山那边可是山连着山的，你要是在西山这边点火。那西山怎么办？惠妃看着苏月，她直接指出救火的关键地方。事实上，惠妃想的是正确的，但是她为了出言为难苏月，没有考虑其他。苏月，这就是你说的要放弃南山的原因吗？这时候的皇帝才悠悠开口，他的眼中带着清明。显然，他已经知道了，苏月就是将刚刚的那张白纸比作南山。回皇上的话，正是臣女从南山过来，那边实际上已经烧了大半个南山了。言下之意。这南山即使不放弃，损失已经在了。皇上，你不能听这丫头瞎说啊！要是在西山那边点火，那西山惠妃说到这，突然一愣，怔怔转头看向苏月。苏月就这么看着惠妃，眼眸中带着了然的笑意。你的意思，惠妃此时也反应了过来。西山那边与南山的交接处，貌似之前皇上下令让人挖了隔火带。惠妃，你也想到了是吧？皇上这才站了起来，望着苏月，眼中带着狂喜。显然，他理解了苏月的话。这么多天，他身为一国皇帝，待在御书房，基本没出房门一步，整天都是翻阅四面八方传来的关于如何灭火的折子。即使看到眼神昏花、头脑胀痛，也不敢停止。如果真的这三座山烧没了，那对于东幽的损失是不可估量的。他有什么颜面面对列祖列宗？有什么颜面面对边关？为了保家卫国，出生入死的战士们。如今，这个苏月，之前解决了传染风寒的苏月，如今。又现了良计，这个时候的皇帝哪里还有对苏月的一丝芥蒂？在他眼中，苏月现在就是东幽，就是他的福星啊！皇上不再多说，拿过玉桌旁空白的圣旨，打开后奋笔疾书起来，随后激动的直接将上好的白玉枝做成笔杆的毛笔扔到了地上。随着啪的一声，笔杆断掉，皇上都不胜在意，哈哈，快将这道圣旨速速传去南山顾清之处。皇上将圣旨卷起来后，便准备让人传圣旨。带着好久不见的笑意，父皇，让皇儿和苏二小姐去吧。正好，我们在具体指导下，顾大人怎么做？上官南星直接接过圣旨，一脸郑重：“好好
，仙儿说的有道理，是父皇着急了。皇上看向上官南星，语气带着前所未有的轻松。随后，上官南星带着苏月消失在皇上惠妃的目光中。惠妃看着苏月和上官南星的背影，一双美目蓄满复杂，她的心里有种莫名的慌乱。这种慌乱，好像她的皇儿上官南风出了什么事。惠妃目前为止只见过苏月两次，一次是在之前没有办成功的诗会，还有一次就是现在。两次都给惠妃带来极大的冲击。这个苏月如此聪慧，如果自己拉不来他们的阵营，那也绝对不能让她站在上官南星那边。得不到就毁掉。惠妃的眼底闪过淡淡的杀机，一旁的皇上自然没有注意。来人，摆驾去南山。皇上刚坐没一会，还是没忍住，准备亲自看看那山火是如何熄灭的。毕竟一直在皇宫等着，实在是太过焦急。于是，在苏月他们驾着马离开没多久，皇帝便接在后面。赶了过去，天空隐隐出现鱼肚白，四周也充斥着不知哪里传来的鸡鸣狗叫的声音。沉睡了一夜的东幽正在缓慢的苏醒过来。顾大人，接旨。上官南星带着苏月从远处奔来，连马都没停稳，便高声喊叫起来：“臣接旨。”顾清之自从上官南星走后，下达好各自任务后，便一直待在南山下，等着苏月他们回来。毕竟他外甥女苏月之前与他说的灭火方法，对他参与了几天几夜灭火的人来说。是最靠谱的一个办法了，皇帝只要有脑子，肯定会同意的。顾清之接完旨后，便带着山下大部分休息的人往西山那边冲去，另一小部分被他命令拿着铜锣上山，将山上还在灭火的人全部喊过来，集中到隔火带那边。因为这南山实在太大，平时他们交接换人的时候，都是带着铜锣过去，边敲边喊人的，不然就凭他们的嗓子，就是喊的哑巴了，估计也叫不起山上的人。那些山下的人听到皇上的圣旨，自然也清楚。这大火肯定是有了灭火的法子了，一个个跟着顾清之，精神抖擞。走，我们也跟过去。此时的苏月也被众人高涨的情绪带起，说话的语气都激动不已。上官南星直接拉着苏月跟在顾清之大部队后面，极为小心的走着。至于之前被上官南星一脚踢昏的上官南风，如今躺在帐篷里，人事不知。帐篷里的气氛实在压抑，与帐篷外面到处敲锣的声音形成鲜明的对比。苏月与上官南星。早已将这个人抛之脑后。第186章，上官南风昏迷。山风家带着寒意，从西边的山传来，风不大，但是对于山火蔓延来说，足够了。经过一段时间的准备，所有人在顾清之的带领下，站在防火带里。说是防火带，实际上就是不到一丈宽的小沟渠。这个沟渠绵延冗长，直接将西南两座山隔开。而所有人举着准备好的火把，站在沟渠中，等待着顾清之的命令。风从他们身后刮过。他们的正前方已经能看到些许火意，那意味着山火很快就蔓延到这边了。所有人听我命令，点火！顾清之一声令下，听到他话的人呢，毫不犹豫地将火把扔到自己前方。离得远的，看到不远处有人扔下火把，他们也跟着扔下。火把扔下之后，他们并没有离开，而是听从之前顾大人的命令，守住自己站着的一小方沟渠，不能让燃烧的火越过沟渠。好在刚点燃的火十分好控制。往沟渠这边烧来的火，他们踩几脚也就灭了。于是，点燃的火在他们紧张的目光中，迅速朝着山火那边蔓延。火势越来越大，可在苏月等人眼中看到的不是恐惧，而是惊喜。只有足够大的火势，才能与前面的山火抗衡。于是，在众人见证下，两股强烈的山火就这么碰到了一起，犹如两位有着绝世武功的高手，炙热的火舌，谁也不服谁。他们的后面是燃烧的一干二净的山土，铺着一层不算太薄的黑灰。那黑灰还带着点点火星，良久，就在众人紧张的都快忘记呼吸之时，那两股山火由强转弱，所有人看着那些被火蛇争夺的枯叶越来越少，直至化为灰烬。这山火烧了三天四夜的山火终于灭了，虽然其中还带着火星，犹如那不服战败的魔鬼，只要有一点枯枝败叶，便可卷土重来。滋滋滋，熟悉的水浇火星的声音，那点点星火在众人熟练的浇水下，彻底偃旗息鼓。传我命令。所有人带着工具提水过来，不能放过一丁点火星。顾清之抬脚踩在一簇火星上，使劲的往土里碾了一下，高声命令。此时天已大亮，抬眼望去，南山是黑乎乎的一片，不时还有黑烟冒出，显然是这灰烬之下还有未彻底烧尽的枯叶。月儿，真有你的，这山火真的灭了。顾清之走到苏月和上官南星面前，语气是从未有过的轻松。三舅舅，苏月抬着笑意，刚想说什么。却被穿着一身太监服的下人打断。三皇子，顾大人，家贫献主，皇上在山脚下
，等你们好久了。”说话的人正是皇帝的贴身公公朱公公。劳烦朱公公，我们马上下去。上官南星开口，拉着苏月便往山下走去。这南山火已灭，父皇让他们过去，定然不是坏事。三皇子，皇上在那个帐篷里。上官南星刚到山脚下，只看到父皇的轿辇在，人却不知道去了哪里。直到朱公公赶上，才指了一下。上官南星与苏月抬头看着朱公公指的方向，心里一沉，那里分明是上官南风的帐篷。他们倒是忘了之前上官南风直接昏迷的事。父皇，南山山火已经熄灭。上官南星拉着苏月上前，还没进去，便听到有女生带着哭腔呜咽，想都不用想，肯定是会飞了。进来吧。皇上威严的声音响起，让人摸不准他此时的心情。等二人进去，便看到皇上端坐在椅子上。惠妃伏在床边，呜呜的哭泣，昂贵的纯金不摇，绞丝珍珠缠的珠花，随着惠妃的动作一颤一颤的。而在床上躺着的正是上官南风，那个床想来也是那些下人重新清扫换的新的。苏月，我的皇儿到底是怎么回事？他昨日还好好的，如今怎么就躺在了床上？惠妃见上官南星和苏月进来，她自然是不敢在皇帝面前质问上官南星，只得把一腔怒火转移到苏月的身上。惠妃。你别忘了月丫头懂点医术，此番咱们出来的匆忙，让她看看吧。皇上淡淡开口，对于上官南风莫名晕倒，他自然带着疑虑，但是对比于惠妃，他还是冷静了很多。而门口上官南风的下人听到皇帝惠妃的话，一颗心一会高高提起，一会又重重放下。这山火熄灭，外面冷风凉了不少，但是他们也惊得一身冷汗，因为之前基本所有人都被调去灭火，上官南风带的下人也不多，加上深更半夜，城中大夫早已休息。而皇宫他们又进不去，至于抬着昏迷的二皇子入宫，他们不是没想过，但是这未免太过招摇。惠妃知道他们没有照顾好二皇子，估计他们的小命都不保了。几番犹豫之下，皇帝居然带着惠妃直接来了。这惠妃刚来便指明要见二皇子，他们跪在那，吓得瑟瑟发抖，这才被惠妃察觉异样。随后，皇上惠妃便进了二皇子的帐篷。后面的事，苏月二人也都看到了。再看帐篷中，惠妃一听皇上称呼苏月为丫头，心底也是一沉。想来，皇上此时是很高看苏月的，甚至说有点偏向于苏月。毕竟，这烦了皇上几天几夜的山火，也是苏月救的。一种前所未有的危机感浮现在惠妃的心头。苏月对三皇子有情，他一个过来人自然能看出来。那么让苏月站到他们这一队，想来也是不可能的事了。惠妃思及至此，眼下眸底深处的杀机，擦了擦泪水，深呼吸几口后，才带着稍稍平静的语调：“皇上说的极是，那边劳烦苏二小姐了。皇上虽然带点偏心。”但是他的话还是对的，眼前重要的不是问责，而是看看风儿到底伤得严不严重。惠妃客气了，苏月自然也听出来皇上语气中的善意，他不给上官南风和惠妃的面子，也得给皇帝的面子。于是苏月上前仔细探查了上官南风的脉搏后，这才退回皇上面前。第187章，谁灭的山火？启禀皇上，二皇子许是摔到了才昏迷的，看脉搏一切正常。苏月朝着皇上弯了弯腰，恭敬回道：“不过。”苏月还是隐瞒了一点，上官南风脉搏虽然一切正常，但是他之前可是当着他的面，结结实实被踢昏，后又撞到了树上。至于有没有骨折什么，他没查，自然也就不知道了。这男女授受,受不亲，他总不能当着所有人的面去摸上官南风骨头有没有受伤吧？就算之后宫中太医检查出什么，也怨不得他身上，毕竟这个脉搏的确是正常的。你确定一切正常吗？惠妃盯着苏月，企图从他的面色看出些许端倪。惠妃娘娘。看脉搏的确是一切正常，如果还有别的，可能就是我医术不精了。苏月回望着惠妃，眼神不卑不亢，脸色也没有丝毫犹豫。惠妃看了半天，没从苏月脸色看出什么，这才转过头看向帐篷外面：“你们给我滚进来！”一声娇喝，门外站着的包括青竹三个下人都低着头走了进来。二皇子为何无缘无故的昏迷？苏二小姐说是摔倒所致，又是什么情况？惠妃站在三个下人面前，苏月说她的皇儿是摔晕的。他心里是有些不幸的，毕竟他的皇儿也是有习武的。这南山到底是什么路，能让他习武的皇儿都摔倒？因为皇上在旁边，惠妃即使想气到想把这三个贱奴当场杀了，也得硬生生的压着怒气。而皇上就这么坐在椅子上，手里端着一杯不知道冷热的茶水，也不喝，就这么拿在手中晃荡着。与上官南星相似的眸子瞥了一眼躺在床上的上官南风，不知道在想什么。苏月看着皇上的神色，心下也不禁感叹帝王的无情。在他心中，估计只有上官南星才是最重要的吧。也怪不得上一世，因为这种明显的偏爱，上官南风做出那么出格的事情。不过这一世，皇上越是偏爱上官南星
，对他来说反而越是好事。回娘娘，娘娘的话，我们上山的时候便看到二皇子已经昏迷了，具体发生什么，奴才们也不知道。青竹壮着胆子轻声解释，他的身子如今吓得抖动的如筛糠一般。二皇子无缘无故，怎么会一个人上山？惠妃质问，显然他没有完全相信青竹的话。这个，这个。青竹此时跪在地上，脑门上全是密集的汗珠。他小心地抬了抬头，迅速瞥了一眼苏月，又快速低下头。脑门上的汗珠也因为他的动作掉落了几滴在地上。惠妃自然看到了青竹的小动作，她的美目如今盯着苏月，眼神中带着审视。因为苏月吗？昨日风儿拿了自己的药，的确是要对付苏月的。如果真的是因为苏月，那么一切就都说得通了。苏惠妃刚开口，想问什么，外面便传来了顾青之粗犷的声音。启禀皇上，南山的山火此时已经彻底扑灭。哈哈，好好好，惠妃不要再说什么了。风儿也没有什么大事，一切等风儿醒了，问他便是。这南山山火熄灭，心儿，你和苏月还有顾清之一起随我回宫上朝。皇上大笑几声后，便将手中的茶杯重重放在桌子上，人也站了起来。之前心儿虽然说山火熄灭，但是顾清之没回来，他自然也没有掉以轻心。毕竟这死灰复燃之说。他也是知晓的，如今传来顾清之确定的声音，他这才彻底放下心来。惠妃听到皇上从头至尾都没有为风儿说过一句话，反而因为山火熄灭，直接阻止了自己审问苏月。他低下头应了一声后，眼下眸子深处的怨恨都是他的儿子，凭什么他的风儿要受如此委屈？苏月，既然因为你风儿才如此，那么就别怪我心狠手辣了。随后，众人随着皇上的教撵入了宫。此时，朝臣正聚在金銮殿门口。这几天，他们上朝前，每个人都会下意识地看着南山的方向，看看山火有没有熄灭。不过每次看到的都是熊熊烈火。虽然他们离得远，但是看那个火势，心中也不免惊愕。而今日早朝，当他们在看向南山之时，只见之前熟悉的火光消失了，取而代之的是一片黑乎乎，甚至貌似还飘起几缕浓烟。这山火貌似灭了，到底是谁，竟然解决了困扰他们好几日的难题？要知道，因为这个山火。皇上每次早朝，那气氛可谓如履薄冰。平时说话最多的几位大臣，这几天头低的都快够着裤裆了，更别提那些平时就不爱说话的朝臣了。皇上来了，快进去，快进去！这时，一位眼尖的大臣瞥见一抹黄色身影走了出来，赶忙小声提醒。于是各大臣赶忙整理下朝服，按秩序进了金銮殿，依次站好。哈哈，各位，想来你们也看到这山火熄灭了。皇上一上来便大笑了三声。那些心情紧张的朝臣紧紧提起的心，皆一松。恭喜皇上，贺喜皇上！苏丞相和陈太尉首先反应过来，直直跪了下来，高呼万岁。其他朝臣见如此形势，赶忙也跟着跪下，附和：“都起来吧！你们可知这提了灭山火良策的人是谁？”皇上随意的摆了摆手，示意都起来。此时的他解决了心中最大的问题，即使几夜没睡好觉，也不觉得疲劳，整个人都神清气爽很多。臣等不知。朝臣起来后，也跟着皇上，脸上浮现笑意，一个个回话都带着疑问。苏丞相，你知道吗？皇上看了看苏燕，高声询问。老臣不知。苏丞相被皇上点名，心中一愣，赶忙低头回答：“这个皇上，几百朝臣为何偏偏点名自己？自己怎么可能知道是谁？总不能是他那个不知道天高地厚的女儿苏月吧？”第188章，翠翠的惨状。苏丞相，你可是生了一个好女儿啊！来人，传苏月觐见！哈哈哈！皇上听苏燕说，不知也不恼，不再打哑谜，直接让朱公公宣苏月进来。苏丞相一愣，怎么皇上宣自己女儿了？难道还真的是自己女儿苏月提的法子？伴随着他不可置信的眼神，苏月和顾清之从金銮殿大门处现身。臣女苏月，臣顾清之，参见皇上。皇上万岁万岁万万岁！二人来到金銮殿中，直接朝皇上跪了下来，行了一个大礼。都不必多礼，平身吧。朱公公，宣旨！皇上还没给苏丞相反应的时间，直接示意宣旨。随后，在苏丞相一脸懵的目光中，皇上直接宣布了三件大事：一、顾清之带领手下灭火有功，除封护国将军之外，顾氏一案确有疑虑，重新彻查；二、赏赐顾清之大将军府，特允许顾氏一族搬回东幽皇城中；三、苏月献祭有功，除黄金万两之外，直接封苏月为家平郡主，享受皇家郡主同等权利。赏赐郡主府一座，二人跪谢之后，退到一旁。苏丞相都还没有缓过神，怎么短短一日之后，自己的女儿变成了郡主？想到不久前被自己接近丞相府的苏月
。那时候他还是任由他拿捏的黄毛丫头。苏丞相，朕没记错的话，还有四日，这家平郡主可就急急了，到时候可不能丢了颜面。这句话是散朝时皇上对苏丞相说的最后一句话，言下之意，皇上是要他大办的。皇上因为之前想让苏月冲洗，那生辰八字及笄日子，他自然记得。苏丞相的嫡女苏月。因为献上以火灭火的奇迹扑灭南山山火一事，就这么在夏朝后如春风般迅速蔓延整个东幽。这当然包括了药王谷，甚至苏月这个奇女子的事迹，隐隐都传到了莫国。却说今日是顾家乔迁的日子，顾氏和苏月母女二人一大早便乘着马车去往顾清之的将军府。至于苏丞相，他正待在书房，提着笔看似在作画，那墨汁却都滴在宣纸上四五滴后，除了飞快的晕开一大滩墨汁，半天都没有下笔。之前他因为顾家倒台。害怕顾氏和苏月连累自己，而将他们送至乡下五年。这五年，他们母女过的什么日子？之前那三个贱奴来这里时，他也知道了一点。如今顾家东山再起，大有超过之前顾家地位的趋势。苏丞相便悔的抓心挠肝。现在的他，外人看来有个贵为郡主的女儿，还有一个娇妻顾氏，加上顾家即将崛起，怎么说他现在的地位都超过陈太尉了？但是只有他自己知道这其中的苦楚。女儿不听话，妻子不搭理，关键是他还没有任何办法。毕竟错的的确是他自己。今日这顾家乔迁，顾氏和苏月一大早便过去了。按道理，他身为女婿，自然也是要去的。但是顾氏他们走的时候，连个招呼都没打一下，他也不知道如何脸面面对顾老。想到这，苏丞相重重的叹了一口气，把笔重重的拍在宣纸上。那本来就不小的墨字又加大了不少。都怪那三个贱奴。苏丞相思来想去，还是觉得他只是将他们母女放在乡下，至于受的苦，都是那三个贱奴不长眼睛。想到这。苏丞相突然眼睛一亮，高声喊起了苏管家：“丞相有什么吩咐吗？”苏管家自然看出丞相的纠结，不过他一个奴才做不了什么，也就看着。苏管家，之前乡下那两个贱奴还关着吗？还是被二小姐给杀了？苏丞相抬头看着苏管家，眼中带着希冀。如果那两个贱奴还活着，那便好办了。回丞相的话，那两个贱奴贪的那个受不了苦，活活熬死了；那个翠翠倒是还活着，因为二小姐特意交代不让她死。这还关着呢。苏管家听到丞相提及乡下贱奴，想起来今日夫人小姐去了顾府，心里也猜到了一个大概。好好，带我去看看。苏丞相听到翠翠还活着，心思也活络了起来，赶忙让苏管家带路。到了关押翠翠的地方，苏丞相见到翠翠时候，也惊得瞪大了眼睛。这个翠翠如今瘦的可以说是骷髅一般，本来就大的眼睛，如今高高突出，躺在一旁地上的枯草上，看起来吓人异常。他待的房子里到处都是肥瘦的老鼠。就在苏丞相的看到翠翠的时候，一只大老鼠飞快地从他脸上爬过。不过翠翠如死人般的脸色一点都没有改变，仿佛早已习惯一般。这是翠翠。苏丞相指着地上的女人，转头看向苏管家，一脸不可置信。是的，这个贱奴还想绝食而死。二小姐特意命奴才们每日灌掉这命的药汤。苏管家接过苏丞相的问话，转头看向翠翠方向，来吃饭了。就在这时，一个下人端着一盆什么吃食过来。许是他没注意到丞相。高声冲着翠翠方向喊了一声，接下来那吓人的动作惊得苏丞相瞪大了眼睛。这苏丞相指着翠翠，惊得又后退几步。只见那下人直接将一盆吃食倒在翠翠不远处，翠翠听到声音，慌忙爬了起来，往吃食那边爬去。但是比他快的还有那群肥瘦的老鼠。人与老鼠夺食的场面，苏丞相除了震惊，还有恶心。见过丞相，那下人听到丞相的声音，慌忙将饭盆丢到一旁跪下。这是怎么回事？不是说他要绝食而死吗？怎么与老鼠争食？苏丞相忍着恶心询问起来。回丞相的话，二小姐让奴才们在这个饭里拌了些促进胃口的药。那下人如实以告。就在这时，那一大盆饭菜已经被横扫一空。苏丞相就没见翠翠抢到几口，大部分都进了老鼠们的嘴里。怪不得这里的老鼠如此之大。翠翠吃完，又如同死人一般，躺在刚刚的枯草上，瞪大了眼睛望着屋顶，不知道在想什么。那些老鼠又如往常一般，在这房间中乱窜，却不离开这个房间。这些老鼠，苏丞相指着老鼠，发现老鼠一旦要越过翠翠的房间，便会突然回头，仿佛有什么看不见的围墙一般。回丞相的话，二小姐吩咐我们每隔七日便围着这个房子撒一圈老鼠惧怕的药粉，这些老鼠也是二小姐吩咐我们扔进去的。那下人如实以告，语气并没有什么波澜，看来是已经习惯了。那苏丞相听到自己的女儿居然如此对待翠翠，心下惊得胆寒起来。之前在来的路上，他想着月丫头居然没弄死翠翠，想来也不是什么狠毒的人，自己这个当父亲的，稍稍姿态放低一点，那月丫头定然也会原谅自己。如今看到翠翠如此不人不鬼的惨状
，丞相的心都惊得紧紧吊了起来。一股寒意透过脚底板传到全身，丞相就这么生生打了一个寒战。丞相，这翠翠，苏管家见丞相盯着翠翠不说话，小声询问：“放出来，随我去将军府。”苏丞相眼神一凝，狠毒又怎么？他到底还是他的亲生父亲。第189章，表弟取名。却说这边顾氏一族旧案重提。明眼人都看出来，这是皇帝要扶持顾家起来了。这个顾家如果真是查出来是冤枉的，除了之前顾老在朝中的地位，现在又加上顾清之这个大将军身份，这一文一武，这顾家在朝廷之中绝对会成为一匹黑马。届时，东幽皇朝大概率会出现顾家、苏家、陈家三族鼎立之势。就在这种情况下，所有人都注意到了苏月，他是顾家和苏家的纽带，那不就是说，只要娶了苏月，平步青云，不是板上钉钉的事吗？一时间。东幽皇城里，各家媒人都紧盯着苏月的及笄礼。不过这都是后话了。现在大部分人还是盯着最近的顾家乔迁之喜。顾清之乔迁之喜，之前冷眼旁观的人，一个个都带着礼物上门拜访，仿佛之前的冷眸相待没有存在过一样。一辆马车就这么停在将军府门口众多马车之中，看起来倒是极不起眼。母亲，我们到了。苏月从马车中探出头来，看着门庭若市的将军府，再对比之前门庭冷落的顾氏老宅。心下不禁感慨，不管是前世今世，这人性大部分都是如此薄凉势力。月儿，咱们进去吧。顾氏跟着苏月下了马车。这顾家乔迁，她身为顾家女儿，怎么可能不到场？于是苏月半牵着顾氏的手，往将军府门口走去。实在是抱歉，家父身体抱恙，实在是见不了客人。这顾氏一案还没有真相大白，家父特意吩咐来礼一概不收的，不然传到皇上那边，到底名声不好。顾清之站在门口。已经婉拒了不知道多少人送来的礼品。父亲顾老因为之前看清了人心薄凉，自然不愿与那些一肚子花花肠子的人周旋，于是称病抱恙。那实在是可惜了。等下次顾老身体好一点，我们再登柜门吧。那送礼的人听到顾将军话都说到这个地步了，想到之前顾氏就是因为受贿这个罪名倒下的，看了看自己手上的礼品，也觉得现在送礼时机不对，于是想着等一切真相大白，顾家沉冤的雪再来也不迟。三舅舅，恭喜三舅舅了。苏月老远便看到顾清之站在门口，赶忙小跑两步，站在顾清之旁边。月儿姐姐，你们来了，管家，这里交给你了，记住一切礼都不能收。咱们顾府还没有获得清白，这些礼物收了，对顾家的名声不好。顾清之当着送礼的面，毫不客气的高声交代管家。那些提着礼的人听到顾清之的话，也是骚了个大红脸。三舅舅做的倒是对的。苏月瞥了一眼，还有不少人站在将军府门口，也出声赞成。在场的人呢，听到一个将军、一个郡主都这么说。也都各自寻了个正当借口，转头回去了。不过走的人倒是远远比不过来的人。将军府门口自然有一番忙碌。姐姐月儿，我们进去吧。顾清之侧着身子，示意顾氏与苏月进门，随后自己也跟了上去。三舅舅，这顾氏大门口好久没有这么热闹了。苏月清脆的声音响起，听着倒是感慨异常。世人都喜欢做锦上添花的事，却不知雪中送炭才是弥足珍贵的。不知是有意还是无意。顾清之粗犷的声音夹着些许别的意味，从顾将军府内传出。在外面贺喜的人听到，接你望望我，我望望你，眼中带着掩饰不住的尴尬。不多时，苏月等人来到将军府正堂，堂前悬挂着一方牌匾，上面“龙飞凤舞”三个大字，一看便是出自自己外祖父之手。中军堂，真是好字。苏月看着牌匾，倒是由衷夸奖起来，说到一手好字，在东幽自己外祖父认第二，便是没人敢认第一了。月丫头倒是好眼力。这是父亲亲笔题写的，告诫咱们顾家，不管如何都要做忠良子弟。顾清之带着笑意接上了苏月的话，他自然是不知道苏月已经看出来是谁提的匾额，只听到他夸赞，便说了出来：“月丫头，晴儿，你们来了。”里面的顾老听到熟悉的声音，走了出来。这顾将军府外虽然热闹，但是这里面倒是清静的很。苏月一看到自己外祖父脸色，便知道之前三舅舅说的外祖父生病是不想见客的托词。外祖父、外祖母、大舅母。表弟可还好？苏月见顾家一大家子都出门迎接自己，心下感动异常。好，自然好得很。如今都白白胖胖了。月儿，你快进来看看。这中军堂里忽地传来三舅母的声音，带着欣喜。苏月听到三舅母的话，直接放开了一直牵着顾氏的手，往正堂跑去。这个月丫头还是这么莽撞，都快急急了，也没大家小姐的样子。顾氏看着苏月，眼中浮现一抹无奈的笑意。顾老几人听到顾氏的话，一个个脸上带着笑意。看着苏月，倒真是白胖了不少。苏月一进堂内，便看到三舅母抱着一个孩子，因为这天还没有彻底回暖，孩子还包着一个小包被，将整个身子都护了起来。被子里的奶娃娃睁着大大的纯真的眼睛，看到一位少女在逗弄自己
，咧开还没长牙的小嘴，呵呵乐了起来，引得众人都跟着哈哈大笑。三舅舅可想好取什么名字了？苏月一边逗弄孩子，一边询问站在一旁的顾清之：“这孩子的命是你从阎王手中夺来的，我与你三舅舅商议，这名字还是你来取。”三舅母罗氏看着苏月，一脸的温柔：“这可使不得，我与表弟是平辈，哪有姐姐给弟弟取名字的道理？想来外祖父心中早已有了好名字了吧？”苏月听到罗氏这么说。惊得连连摆手，转头便向着外祖父露出求救的目光。呵呵，月丫头，让你取名字，是我们顾家一致通过的事，你呀、啊，可别推辞了。顾老看着苏月求救时的目光，摆了摆手，面带笑意。是呀、啊，月丫头，这个孩子的命都是你夺来的，孩子的名字就该你来取。一旁的大舅母也面露笑意，看着苏月。如今自己夫家眼看着东山再起了，就是这个外甥女都贵为一国郡主。之前因为顾家是对自己不理不睬的娘家，如今上杆子巴结自己，大舅母陈氏知道，这一次最要感谢的人还是眼前这个外甥女。既然这样，那我取了名字，可不准取校园。苏月看着所有人都望着自己，眼中带着鼓励，于是鼓起勇气说出自己的顾虑。顾家可是书香世家，自己两世读的书都比不上外祖父一个手指头，这取名字倒是有种班门弄斧的嫌疑了。无妨无妨，就是取个狗蛋，这小子也给我认了。顾清之听完苏月的话。哈哈大笑起来，说的粗话引得周围人都或多或少带着笑意。故这孩子一出生便在鬼门关走了一遭，我这个表姐对他没什么过高的期许，一世平安安逸足矣，便叫他顾一安吧。苏月转头看向孩子，眼中闪过一丝莫名的情绪，不知道他是否想到了谁。众人听到苏月的话，一个个眼神也柔和下来。顾家经历了大风大浪，倒真的是一世平安才是最好的。一安倒是个好名字，从今日起，你这小子可就叫顾一安了。顾清之看着妻子怀中的孩子，露出慈父的笑意。启禀将军，苏苏丞相来了。这时管家匆匆进来，想到刚刚丞相来的场景，说话都带着犹豫。第190章，丞相的悔过。祝父亲请罪，是我瞎 T M 引用典故乱写的，不要纠结这里是什么朝代了。他倒是有脸来。在场的人听到苏丞相来了，都敛下笑意。顾氏和月儿在乡下受的什么苦，他们自然有所耳闻。还有之前那个柳姨娘，更是让人憎恶。这一切还不是丞相默许下才发生的事，他们倒是没有想到，这个丞相居然还敢舔着脸过来找骂。让他进来吧。顾老臣迎了一下，从大局考虑，还是示意让他进来。到底是一国丞相，又是自己的女婿，自己若是闭门不见，倒是会被那些有心人编排什么。毕竟自己的女儿琪儿和他还是夫妻，为了自己女儿，他也不想做的有多难看。是。管家退下后，不多久便看到一位熟悉的人影由远及近，只是看着走路的样子，身上好似背着什么。等离得近了，这才发现这个苏丞相的背上居然背着一根金条。那金条极长，一头已经超过了丞相的脑袋，另一头悬在丞相大腿后面。小婿苏燕对顾氏母女照顾不周，特地负荆请罪。苏丞相一进门，便直接跪在顾老和顾老太太面前，低下头将自己直接请罪，姿态摆得极低。你这是？顾老本来对苏燕有好多不满，但是如今他这直接一跪，顾老他们反而不知道从何训起了。你倒是知道自己做的不对，你看看月儿这头发。乡下五年受了多少罪？以前是多好的头发啊，乌黑乌黑的。如今呢，因为吃不好，枯黄成这样。我问你，你接他们母女的时候，看到月儿瘦弱至此，心里有没有一点愧疚？还有我姐姐，就是和你回来，也受着你那姨娘的欺侮，你何曾主持过公道？顾清之倒是不吃苏燕这一套，见他直接跪下，他反而高声责怪起来。一番话说的苏燕直接将头低得极低。顾清之说的话句句属实，他无法反驳。而顾氏和苏月就这么冷淡地看着苏丞相，在顾清之提及他们所受的苦事，二人神色皆没有一丝动容。心死了，不指望了，又怎么会觉得委屈？况且这人能放低姿态到如此地步，自然是看到了顾家肯定要东山再起了。他的父亲，他的丈夫，一直都是这么趋利避害的一个人。弟弟说的对，是我混账，主有蒙了心，任凭那贱奴欺侮妻儿母女。苏丞相直接接过顾清之的话，一声弟弟，摆明了今日之事都是家事。与他们的身份地位皆无任何关系，你也配喊？顾清之听到苏丞相张口便喊自己弟弟，一双立眸眯了眯，正想反驳，苏管家把人带上来。苏丞相高声一喝，惊得在场众人一愣，接转头望向堂门口，想看看苏丞相带来了什么人。结果人还没见到，却首先闻到了一股恶臭，那种臭味熏得众人直接恶心起来。刚刚取了名字的顾一安，小小的鼻子也闻到这股恶臭，难受的哇哇大哭起来。罗氏赶忙安抚起来，三舅母。你带表弟进去歇息吧，这小孩子较多，估计一安也要睡了。苏月闻到那股恶臭，眼眸中闪过一丝了然，这臭味
他自然熟悉。那我便进去了。罗氏也不推辞，毕竟孩子哭得实在是可怜，一颗颗泪珠从眼角滚落，跟不要钱的小珍珠豆子似的，看得罗氏心疼不已。于是罗氏赶忙抱着孩子往内室走去。丞相，人来了。随着熟悉的苏管家声音传来，众人掩着鼻子看着门口，眼中接续着惊愕。第191章，贱奴彻底死了。初春的太阳斜斜洒在冰冷的地上，仿佛薄凉人的心是怎么都捂不热的。在顾家人复杂的目光中，只见一个人形样的怪物，蓬乱的头发，肮脏到都已结痂的灰色破旧衣裳。那人仿佛失了魂一般，每走一步，地上印出似水非水的印字。至于这人到底长什么样子，因为头发实在太过蓬乱，结着明显的块块在上面，这脸还真的没人能看到。除了苏月，他们每个人都觉得，这个时候若是夏季，那这人身上定是少不得蛆虫的。人活成这样，当真是不如直接死了算了。顾老太太看了，惊得轻呼一声，倒是其他人还算镇定。苏丞相，这是？苏月就这么看着，他当然知道这个人就是翠翠。如今这不人不鬼的样子，还是自己受意活活折磨出来的。敢折磨他们母女，生不如死，可比死更让人绝望。这便是之前在乡下苛责虐待夫人和月儿的贱奴，我特意将他带来，便是要当面给顾家一个交代。苏丞相起身，往顾老身旁稍稍站了站。他本来想往翠翠那边去的，但是这个翠翠实在太过恶臭，他只要稍微靠近，张开嘴便觉得那臭味像长了眼睛一样，往自己嗓子眼里钻，弄得他直犯恶心，更别提说话了。月丫头，这是顾氏听自己丈夫说，这个人是之前乡下欺侮他们的贱奴，可是他左看右看，实在看不出来这人是谁。母亲，他是翠翠。苏月开口，语气平淡冷静。翠翠，他怎么？顾氏一愣，他记得翠翠的身形。不是这么的吓人呀，恶有恶报而已。苏月的话极为冷漠，在场的人哪个不是玲珑心思？一听便猜出，这翠翠如此凄惨的样子，该是出自月丫头之手了。父亲，之前是我纵容下人，这贱奴才有如此恶胆欺辱当家主母和嫡出小姐，千错万错都是小婿的错。这个贱奴如今有这个下场，也是活该。苏丞相颇为嫌恶的瞥了一眼翠翠，随后转过头，继续朝着顾老说道：“这个贱奴，我如今带来了，要杀要剐，悉听尊便。”只求父亲能原谅小婿一次，小婿以后定然和其儿举案齐眉，相敬如宾。苏月听到自己这个父亲，为了得到顾家的原谅，连岳父都不喊了，直接喊父亲。为了能拉近自己与顾家的关系，改口可真是快。哼！顾老看了看苏燕如今恭谨的样子，气不打一处来，直接哼了一声后，背着手转过头去，明显的不想再听他说话。这么多年，他苏燕身为一国丞相，但凡有点良心，当初他们顾家被冤枉的时候，他帮一下顾家，顾家都不会落得如此凄惨的下场。这也就算了，他们顾家倒是不稀罕这种人的帮忙。但是自己的女儿可是他明媒正娶的夫人，月儿是他嫡出的女儿，因为怕祸及自己，竟然送到乡下，不闻不问五年之久。这种心肠歹毒之人，如今原谅了他，难保以后他们顾家再出什么事，这个女婿又会利落的甩开他们。丞相，这事你还得问晴儿。当初你也知道，咱们顾家是不同意晴儿嫁你的，也是晴儿拼着不要命也要跟着你，我们顾家这才妥协。顾老太太见自己丈夫不愿搭理苏燕。这才悠悠开口，这一番话听得苏丞相一愣，自己岳母的意思，他们是看自己夫人琪儿的意思，琪儿原谅他，他们顾家自然不再计较。这样的回答自然让他心里一喜，自己的夫人嘴硬心软，他以前能拿捏，自然现在也不在话下。至于这段时候顾氏对自己的冷漠，他只当是顾氏在耍小脾气罢了，自己只要稍微认个错，那不是妥妥解决了眼前的困境吗？琪儿，我错了，咱们还能回到当初吗？这个贱奴，我如今带来了，你有什么仇怨？随便你处置。苏丞相走到顾氏旁边，主动低头认错。顾氏看着苏丞相，即使他低着头，也高自己不少。这也是他这么多年来第一次看到丞相和自己认错。古语有云：“女人出嫁从夫，夫便是天。”这天如何会出错？能让这个天主动认错的，不是自己，而是自己的娘家顾家和自己那个有出息的女儿。苏丞相就这么低着头，他都已经能想到顾氏接下来泪眼婆娑原谅自己的样子了。毕竟他如此高傲，低头认错还真是头一回。良久，这中军堂静的，仿佛连一根针掉地上都能听到。苏丞相也没能听到想象中顾氏原谅自己的话。他抬头对上顾氏波澜不惊的眸子，心里一怔，这种感觉仿佛刚刚只有他一个人入了戏。夫人，苏丞相轻声开口，带着不确定。老爷说的哪里的话？老爷怎么会错呢？顾氏语气淡然，那冰冷的眼神让苏丞相产生一种是第一次认识顾琴儿的错觉。他慌了，他见过自己夫人好多种情绪。深情的、开心的、疑惑的、质问的、生气的，唯独没有见过如此冷漠的神色。翠翠，翠翠，你给我过来，和夫人跪下。
。苏丞相一阵慌乱过后，便高声喊叫，试图紧紧抓住翠翠这一根救命稻草。可是那翠翠就像是没有听到一般，呆愣愣地站在那里。父亲，他听不到的，而且他也说不出来什么。苏丞相刚想发火，苏月才悠悠开口：“这翠翠早就被他下药搞成废人。既然这样，那位父帮你们出气。”苏丞相听到苏月的话，心一横。瞥见一旁看门的侍卫带着一把长刀，直接冲了过去，拔下长刀，一刀捅进了翠翠的身体里。就在这时，离得极近的苏丞相才透过翠翠的头发缝与翠翠对视，翠翠的眼中是满满的解脱。想来这个翠翠早就想死了吧？苏管家，收拾干净。苏丞相杀了翠翠后，直接将刀扔到一旁，震得咣当一声。顾家看着丞相如此轻易便杀了一个人，看着他的眼神一个个复杂无比。父亲，贱奴虽然死了。但是欺侮我和母亲的可不止这贱奴。苏月看到翠翠瘫倒在地上，毫无声息，心里倒是觉得这种死法便宜她了。苏丞相听到苏月的话，眸子蓦地睁大，这月丫头的意思。第192章，我们和离吧。月儿的意思。苏丞相看着苏月，刚刚斩杀翠翠的杀气还没有彻底退下，但是苏月却毫无惧意，就这么看着他。父亲，你知道的，自从我们回府，三番四次受到陷害、毒杀，要不是月儿会点医术。恐怕在场的外祖父、外祖母、舅舅、舅母们都看不到活着我们了。这府中到底谁这么大胆？想来一向眼清目明的父亲也清楚吧。苏月迎着苏丞相的目光，句句诛心。你姨娘如今怀着身孕，这也快生了。苏丞相目光闪烁，语气犹豫，却让顾氏心里咯噔一下。原来她的丈夫什么都知道，原来她只是在装傻。她顾晴儿以前的真心，可真是托付错了人。苏燕，苏丞相，我们和离吧。顾氏一句话，惊得苏丞相瞪大了眼睛。双眸中是满满的不可置信。什么？晴儿，你莫说气话，是因为柳姨娘吗？我现在就将她逐出府去。苏管家，苏丞相慌了。他这时候哪里还会考虑柳姨娘肚子里的种？若是真的合离，他现在在朝中如日中天的地位，不是立马跌落谷底吗？不行，不可以。他谋划多年，兢兢业业，如履薄冰，趋利避害，怎么可以因为合离功亏一篑？柳姨娘在不在已经无所谓了，她早已威胁不了我。就是她为你生个儿子又怎样？我如今，三皇子驾到！随着一声高铿嘹亮的通传声，门口出现一位身着者白长服的少年。那少年背着光，让人看不清表情。原来丞相也在啊！熟悉的上官南星的声音传来，众人赶忙行礼。苏丞相低着头，心里一阵打鼓，也不知道三皇子有没有听到顾氏想要和离的话。都起来吧！我这次过来是奉父皇命令来看看顾老。上官南星抬步便走了进来，路过苏月身旁时，特意稍稍停了一下。二人相视一笑。承蒙皇上挂心，罪臣尚且安好。顾老站了起来，冲上官南星躬了躬身子。上官南星赶忙上前，扶起顾老，示意不必多礼。月儿，还有三日你就及笄了，为父定然将你及笄礼办得风风光光。只是到时候府中诸多事情，还得劳烦夫人操心啊。苏丞相看到上官南星进来后，与自己女儿苏月眉来眼去了一下，便立马想到月儿的及笄礼，自己的夫人不在意自己，但是不可能不在意女儿苏月。果然。刚刚还眼神坚定的顾氏，听到月儿及笄礼在即，眼神也软化了下来。女儿及笄礼，我来操办是应该的。顾氏出口，不管怎样，女儿的及笄礼才是大事，和离之事推迟些时日也无妨。她自然知道自己这个丈夫提到及笄礼，就是为了搁置和离，但是她不得不顺了他的意，在顾氏心中什么都比不上女儿苏月。母亲，苏月刚刚听到母亲顾氏提到和离，其实她的心里是同意的。如今顾家东山再起再急，自己又是郡主。这个丞相嫡女的身份没了，现在对他来说倒是没有什么太大的影响。如今母亲却又因为自己及笄之事，生生咽下了之前的委屈。苏月只觉得鼻子发酸。月儿，快成大人了，可不能耍脾气了。顾氏拍了拍苏月的手，眼神柔和。毕竟家丑不能外扬，很多话不宜在三皇子面前多说。对了，顾老，我这番前来也是要告诉您一声，顾家贪污一事，父皇开始彻查方案后，貌似有些眉目了。上官南星自然在门口听到顾氏想要合离一事。但是自己毕竟是外人，自然不好说什么。况且苏丞相那种人，月儿母亲想和离倒是好事。真的吗？列祖列宗保佑啊！我顾家终于要沉冤的雪了。顾老听到上官南星的话，激动的眼眶都微红起来。其他顾家人听到这个消息，皆面露喜色。只有苏丞相眼中闪过一丝坚决。这顾家既然真的被冤枉，那么他是万万不能和离的。不知这冤枉我顾家的到底是谁？顾老好不容易才平复下心情，还是忍不住问了出来。这顾老的问题一出，上官南星和苏月眼中皆闪过相同的凝重。到底是谁冤枉顾氏？他们两个当然全都知道，但是他们即使没有互相表明心中想法，却也默契的全都不插手。
因为皇上的这次彻查，牵扯的幕后人地位极高，他们如今的身份要是插手，定然会引起皇上的无端猜忌。比如，皇上会不会怀疑他们为了洗清顾家冤屈而故意栽赃陷害？这样反而弄巧成拙。况且，上一世皇上既然能查出这冤枉顾家的人，这一世定然也能查出，只是时间问题而已。真相还未大白，还请顾老今后加音。既然顾老身子安好，我便去回复父皇，就不多做打扰了。上官南星极为客气的告别后，便离开了。临走又看着苏月一眼。那一眼深情浅浅，倒是让一直淡定的苏月悄悄红了脸。这个三皇子一举一动倒是有理有度。顾老太看着自己外孙女的表情，心下了然，想到刚刚三皇子对自己丈夫极为客气，便也猜到是苏月的原因。夫人说的极是。顾老望着上官南星离去的背影，轻轻点头。这边皇宫御书房，皇上正看着关于顾家一案重新彻查后递上来的折子，上面洋洋洒洒诸多疑点，甚至有些当初的铁证，如今经过时间的沉淀，都变得不可靠起来。哼！皇上将最后一个折子看完后，重重合上，将折子拍在桌子上。这么多事都在指着一个人。皇上盯着前方，许是窗户未关严，房中的烛火在小小的风中一跳一跳的。朱公公，百驾迎凤殿。最终，皇上还是站起身来，他的目光深处是浓浓的怀疑。第193章，皇后干的。皇宫迎凤殿，岂有此理！都是一群废物。只听皇后不加掩饰愤怒的声音从殿内传出。因为顾氏旧案重提，仅仅一日，他苦心经营的一条线就这么快要泡汤了。皇后盯着因为愤怒被他撕碎的信纸，上面自然是写了皇上已经查到他头上的事，一双美目如今陷入沉思。没错，陷害顾氏的幕后黑手正是一国皇后。皇后没有儿子，只有一个女儿安平公主。她虽然身为皇后，这皇储之争她却明面上插不了手。这谋害朝臣基本都是为皇储铺路，皇后并无子嗣，顾家被冤枉贪污之事。就是那只有一个五岁儿子的玉妃，嫌疑都比皇后大点。也正是基于这个原因，当时的皇上对皇后一直没有起过疑心。可是皇后偏偏就是做了，就是因为没有子嗣，她这个一国皇后才会提早为自己打算。在皇上的三个儿子中，上官南风他是直接排除的，因为他有生母惠妃，以后登上帝位，自己定然没有好果子吃。一开始他是主意上官南星的，这个上官南星深受皇上的喜爱，生母早亡，他若是扶持上官南星登上帝位。他定然就是太后了，但是因为一直有太医严明，上官南星活不过二十岁，如今过完年，他都十九了，皇上的身子看起来还能再撑两年，他总不能将自己的一切压在这个病秧子身上吧？于是他把目光投向了玉妃的儿子上官云轩。上官云轩不过五岁，但是正因为年纪小，他才满意。玉妃的把柄，他手上可不少。他不说，自然是因为要用玉妃压制惠妃。只要上官云轩成为皇上，那个苏丞相既然与陈太尉不对付。那么肯定是投靠他的，到时候他在联合朝中，他培养的暗线一举歼灭玉妃等人不在话下。他没有儿子，但是他的女儿安平公主有啊。他嫡亲外孙，如今十三岁了，只要控制好上官云轩，再把上官南风、上官南星寻个理由封个闲散、没有任何权利的王爷送出东幽皇城，传为自己嫡亲外孙，不就是手到擒来的事情了？对于皇后来说，这东幽皇帝信不信上官与他何关？他又不信上官，只要东幽的皇帝有他的血脉。那便成了，这才是皇后最终的想法。因为之前顾家是支持苏丞相的，这就意味苏丞相与陈太尉在朝中地位不分上下。玉妃的弟弟楚子义与陈太尉的女儿陈婉婉有婚约是众所周知的事，他帮陈太尉打压苏丞相，便是在帮玉妃增添羽翼。对于玉妃他们来说，上官云轩即使五岁又怎样？他们要的是皇权在手，他们扶持的皇帝越小，反而越好控制。皇后心思如此弯弯绕绕，就是上官南星与苏月都未想到这一层。毕竟谁能想到皇后想将东幽送到一个外姓人手上？不过上一世同样是因为被皇帝查出来，加上皇上的雷霆手段，将皇后培养的暗线全部挖出，这才让皇后彻底名存实亡，偃旗息鼓。皇上驾到！朱公公一声带着些许尖锐的嗓门，突地在迎凤殿门口传来，惊得皇后一愣。他看到散落在地上的碎纸片，慌忙开始捡拾。皇后在找什么？皇上一进来便看到皇后在地上寻着什么，神色慌张。臣妾，臣妾没找什么。皇后见皇帝进来，心虚的将手中碎纸飞快藏在身后。他的动作如此明显，皇帝怎会没有察觉？只是他没有挑明而已。皇后，这故事一案有些眉目了。你可知道是谁冤枉了故事？皇上绕过皇后，直接坐在明黄色软榻上，上面用金线绣满了龙凤，栩栩如生。这故事一案这么久了，臣妾自然不清楚。况且这后宫不得干政，臣妾也不好说什么。皇后听皇上一进来，便提及顾氏一事，心下一惊
，只得强装镇定。不过因为心虚，到底是没有勇气与皇帝对视，只得低着头。呵呵，后宫不得干政，朕还以为你不懂这个道理。皇上轻笑，但是望着皇后，眼底却是满满的寒意。皇上，臣妾不明白您话里的意思。皇后自然听出来皇帝话中的讥讽之意，赶忙抬起头看了一眼皇帝，却因为触及到皇帝眼中的寒意，又心虚的挪开目光。你看看吧，皇帝不再解释，直接将几封奏折扔到皇后面前。皇后被奏折砸在地上，沉闷的声音吓得一惊。随后，他快速将手上的碎纸塞进衣袖，这才跪坐在地上，捡起奏折。看到第一封的时候，皇后脸上神色僵硬了下来；第二封，她僵硬的神色又浮现紧张。最后，折子没看完，皇后直接立起身子，直直跪在皇帝眼前：“皇上，臣妾冤枉，臣妾并没有让汪侍郎诬陷顾氏。”皇后语气带着颤抖。显然，在皇帝从始至终都冰冷的目光下，他害怕了。狡辩，不是你指使，那汪侍郎敢动故事？事到如今，你还得狡辩是吗？皇帝一拍案桌，冰冷的声音在迎凤殿回荡，吓得所有在场太监宫女都跪了下来，一个个大气都不敢出。皇上，这汪侍郎虽然是我亲哥哥，但是臣妾一直谨记后宫不得干政。再说，臣妾膝下并无皇子，臣妾为何要参与朝堂之事？这对臣妾来说有何好处呢？皇后跪的久了。即使地上铺着薄薄的毯子，他的膝盖处还能感觉到一股凉意直往他膝盖里面钻。朕自然不知道你这个皇后心里是怎么想的。这几封奏折已是铁证，所以你最好告诉朕，你的到底在谋划什么。皇上看着皇后瑟瑟发抖的身子，眼中没有半点怜惜。皇上，我没有，我冤枉。皇后狠了狠心，这个奏折铁证如山说的是自己亲哥哥害顾氏，对自己只是怀疑，证据也少。只要自己咬死了是清白的，皇帝也没有任何办法。为今之计，就只能抛下哥哥了。你还在狡辩是吗？那你这袖子中藏的何物，可以拿出来看看吗？皇上突地站了起来，一把抓起皇后的右手衣袖，袖口处正露出一角白纸。第194章，会飞的猜测。皇上的力气极大，顺手又抓住了皇后的右手腕。时间长了，皇后的右手都褪去血色。皇后刚想挣扎，却顺着皇帝的眼神，看到自己衣袖露出来的一截白纸。皇上既已看到，为何刚刚不说呢？皇后悠悠开口，不再挣扎。朕再给你机会，可惜你不珍惜。皇帝说罢，一股脑将皇后袖子的碎纸抖了下来，示意朱公公过来拼好。皇上不用这么麻烦了，的确是臣妾示意哥哥汪侍郎去陷害顾家的。皇后盯着朱公公的动作，随着纸上的字逐渐拼完，彻底瘫软下来。你为何如此做？皇帝看着皇后，眼中闪过浓浓的失望。为什么？呵呵，为什么？我身为一国皇后，却没有皇子。连妃子都有，凭什么我没有？皇后抬头看着皇帝，眼神中带着绝望，颗颗泪珠滚落眼眶，砸在地上。你身子不好，太医早就说了，你已无法生育。再说，这又与顾家有何干系？皇帝看着皇后的样子，眼中除了冷漠，更多的是冰冷。臣妾知道，可是臣妾不能生育，明明是被歹人所害，被歹人下了毒才如此。皇后说到此处，便又想起十几年前给自己下毒的贴身宫女，那时候自己还是贵妃，因为下毒一事。他早已将那个宫女千刀万剐凌迟处死，但是人死了又怎么样？他的身子坏了，再也好不了了。即使后来皇上封他为后，那也只是表面风光罢了。所以呢，你还是没有回答朕，这些棺椁是什么关系？皇上隐忍着怒气，却是到达了爆发的边缘。恕臣妾无可奉告。皇后见自己说了这么多，皇上的眼中没有丝毫怜悯，反而追着顾家的事不放，心下冰冷，人也重新跪直了身子。皇后得心有愧。以后便待在这迎凤殿闭门思过吧。皇上盯着他看了半天，皇后就这么直直跪着，眼睛也闭了起来，一副随便他处置的样子。皇上，皇后听到皇帝对自己的处置，心里一愣，自己身为后宫之首，破了不得干政的例子。按道理，皇帝完全是可以废后的，可是自己仅仅就是闭门思过吗？你别想太多了，朕只是需要有人当皇后罢了。这后宫你最适合。皇帝撇下这句话，便一甩袖子出了迎凤殿。朱公公拼的碎纸还没结束。但是他也看了个大概，根本不需要继续看下去了。<笑>适合，适合吗？皇后凄惨一笑，眉目中光芒一点点泯灭。对于皇帝来说，自己到底算什么？自己又凭什么适合当这个皇后？皇上出了迎凤殿，眯着眼，抬头看了看太阳，看，暗自叹了一口气。对于皇后，他的算计大于愧疚，否则他也不会轻易便放过他，甚至还让他继续坐着皇后的位置。因为十几年前下毒的宫女，便是自己受益的。他需要一个没有儿子的贵妃来当皇后。那时候，惠妃已经生下皇子。至于玉妃，她的手段太过傻白，根本撑不住皇后的位置。最后，她。
他才把眼光放到皇后的身上。至于为什么需要一个没有儿子的妃子来当皇后，当然还是为了上官南星。上官南星若是当了皇帝，只有这样的人当了太后，才会对星儿毫无算计。毕竟没有儿子，他便只能指望星儿。其实这也，皇后也能荣华富贵一辈子，也算他对他生不了孩子的补偿。只是皇帝想破了，脑袋都想不出来，这个皇后为什么要陷害朝廷重臣？哎，又是一声长叹。这些后宫女人没有一个比得上他的贤妃。来人啊！传本宫命令，那个女人可以送进来了。皇后见皇帝走后，彻底冷静了下来。既然她不行，那就让行的人过来。皇后说的自然是那个极为像贤妃的女人。虽然她不懂皇帝为什么不废了她，而只是软禁，但是她还是不甘心就此偃旗息鼓。上一世的皇后也是这个打算，只是可惜的是，上一世那个像贤妃的女人死了，也没找出合适的人。这换脸之术只能进行一次，最终换过脸的女人也一头撞死了。所以上一世，这个像贤妃的女人并没有出现，但是这一世，苏欣她来了。就在皇帝皇后各怀心思之时，一个人影悄悄退下。你说什么？是皇后失忆人诬陷这顾家的？惠妃盯着眼前穿着宫女服的下人，听到这个消息，惊得从软榻上坐了起来。陶香，你确定吗？陶香是他安插在皇后寝殿的线人，之前跪了一迎奉殿的下人中，陶香便在其中。奴婢亲耳所听，亲眼所见。那陶香跪在地上，言辞恳切。那皇帝怎么处罚皇后的？废后了吗？惠妃抬起手，接过侍立在旁的宫女递过来的暖手炉，一双美目紧紧盯着陶香。回惠妃的话，没有。皇上说皇后干涉外政，将她软禁在迎凤殿，从今天起不准离开迎凤殿。陶香抬头，眼看着自己说完后，惠妃的眼神冷了下来，吓得低下了头，不敢再看。哼，这皇后倒是好福气，都这样了，皇上还不废后？皇后一日不废。那不就意味着自己一日还是这贵妃吗？算了，皇后那边也翻不起什么大浪，不过是没有儿子的女人罢了。惠妃摆了摆手，示意陶香尽快回去，免得别人起疑心。随后，惠妃眼中也闪过深思：皇上为什么不废后？那肯定不是因为皇帝对皇后有情，他陪伴皇帝这么多年，皇帝可是只爱那个死去的贤妃的。想了半天，实在是没有什么头绪。都说伴君如伴虎，如果皇帝的心思真的那么好猜，那自己估计早就是皇后了。那凤儿不就肯定是未来储君吗？想到这，惠妃突然一愣。对啊，如果皇后倒下，后宫不可一日无主，那皇后肯定要在玉妃和她两个人中间选了。毕竟这个后宫有这个资格的只有他们二人，不管是他还是玉妃，西夏都有一子。他们二人任何一个人成了皇后，那么西夏皇儿便是嫡出。细想至此，惠妃突地周身一冷。皇帝是一直偏爱三皇子的，如果说皇帝是需要一个无所出的人当皇后，那么他如何确定皇后以后一定生不出儿子？想到十几年前皇后无端被宫女下药坏了身子，惠妃突然头皮发麻起来，这一切是否是皇帝示意？惠妃慌忙站了起来，在这偌大的房中走来走去，她害怕自己这个猜测是真的，但是越想，她越觉得是真的。皇上居然能对自己同床共枕的女人下手，那如果自己威胁了上官南星，皇上会不会毫不犹豫地对自己下手？如今自己的风儿还躺在皇子府，太医说探脉搏，风儿虽然没什么大事，但是全身骨折，也要静卧几日才能下床。最主要的是，当风儿醒后，即使浑身骨折，他都要挣扎，要洗澡。不管他如何问风儿，那夜发生了什么事，风儿都是绝口不提，甚至看都不看他一下。来人，摆驾郡主府。惠妃强迫自己冷静下来。如果说自己猜的都是对的，那么皇帝肯定是主意传位上官南星的。深藏不露的皇帝，古灵精怪一肚子鬼点子苏月。如果都是上官南星的支持者，那么他的风儿如何能赢得这场皇储争夺赛？第一百九十五章，借刀杀人。惠妃娘娘是去哪个郡主府？惠妃的贴身宫女之下，听到惠妃的吩咐，正想出去准备，但是想到如今有了两个郡主，又犹豫回头。你过来，站近一点。惠妃听到之下的问话，眼神中也不知道是什么情绪，语气倒是柔和。是惠妃娘娘。之下小心靠近惠妃。惠妃这种脸色，她自然知道是林发火的征兆了，但是她又不得不服从命令。啪一声清脆的耳光声响起，之下的左脸颊火辣辣的疼。但是他不敢拿手捂住脸颊，只是慌忙跪了下来。惠妃娘娘，奴婢知罪。之下忍着钻心的疼痛，不停的磕头。你知什么罪？惠妃站着，眼睛甚至都没看跪在地上的之下一眼，只是揉了揉自己如葱段般的手指。这之下眼神乱飘，却不知道如何说起。他哪里知道自己错在哪里？但是惠妃都生气了，那肯定就是自己做错了。废物，本宫能去哪个郡主府？那苏月不过是个外姓郡主，就是皇帝赏赐了宅子。也是因为他还未及笄，并没有搬进去。你要本宫去那个空宅子做什么？
，惠妃这才说了出来，眼神狠厉，语气不善。这个苏月居然真的灭了山火，还成了东幽第一位外姓郡主。这从县主到郡主，不过短短十日。若是再给他点时间，这个苏月还不得骑自己头上，必须想办法将苏月杀了。但是自己也要全身而退，如此他才想到扶贫郡主。这个扶贫就是个变态，有一个见不得人秘密。上次扶贫杀了一个上官南星身边服侍的婢女，被他偶然所见。后来他可是看到好几次扶贫看上官南星的眼神，那眼神，啧啧啧。是是，之下这才知道惠妃想去扶贫郡主府，赶忙出去准备。此时的扶贫郡主之前被上官南星恐吓不能动苏月，砸了一波东西，后又听到苏月被封郡主，居然和自己平级，气得又砸了一波东西。整个郡主府的下人因为管家死了，吓得提心吊胆一波。生怕郡主会吩咐自己对付苏家小姐，后面又听到苏月被封郡主，又吓得不轻。万一郡主怒气上头，要他们去杀那个苏郡主，那可不是小命不保那么简单了，甚至九族都不保，都是一群废物。苏月那个贱人，凭什么和我平起平坐？扶贫郡主正在花园中拿着一把长剑，疯狂砍刺眼前刚开的迎春花，仿佛这些迎春花上印着苏月的模样。可怜那些迎春花，被扶贫凌虐的哪里有半分花的样子，全都成了稀烂烂的一坨。一旁服侍的婢女躲在一旁，又不敢离得太远，引起郡主不满，只得在旁边。郡主砍一下迎春花，她的身子便吓得抖一下。郡主，惠妃娘娘来了。这时，一位小厮跑了过来，高声通报：“惠妃，她来干什么？”扶贫停下手上的动作，转过头来看着小厮，似在问小厮，又似在问自己。奴，奴才不知。那小厮被扶贫这么一看，嘴巴都吓得结巴起来。让他进来吧，真是废物。扶贫看着小厮害怕的样子。现在他倒是没啥心思整小厮，这个惠妃到来倒是让他好奇不少。扶贫，好些日子不见了，可安好呀？惠妃老远便看到这扶贫站在花园中，稍微瞥了一眼他的身后，看到那被折腾的惨不忍睹的花，再一细看，貌似是迎春花。我自然好得很，你来这干什么？扶贫眼神轻蔑，把惠妃从头到脚，又从脚到头看了一个遍，自然是挂心郡主，毕竟也好久没见郡主了。前些日子风儿在南山昏迷，我烦得很。却没有人能倾诉心中苦闷。这个时候啊，我就特别羡慕你的母妃，至少有你这个女儿可以说些提己的话。惠妃丝毫不在意扶贫态度高傲，语气轻蔑，反而她越这样，惠妃越有把握拿捏。你羡慕，你就再生一呗。你要是生不出来，让上官南风生也是一样的。扶贫才不吃惠妃这桩可怜的一套，毫不客气的对了回去。惠妃听到扶贫让自己生，笑容尴尬的僵硬在嘴角。只有她知道，自从贤妃死后，皇上每次宠幸都会让人端来篦子汤。那个玉妃也一样，不过她倒是好福气，服了篦子汤，居然也能有孕，生下皇上的第三个皇子。郡主说的哪里的话，要是说生孩子，估计三皇子比风儿快呢。惠妃眼眸一转，直接顺着他的话，无意说出来扶贫最不想听到的话。惠妃，你这话是什么意思？啊？果然，扶贫听到惠妃提及上官南星，刚刚因为调侃惠妃而露出来的笑意，飞快脸下。扶贫，你是不知道呀，那日南山，上官南星和苏月可都去了。惠妃看到扶贫脸上突变，心中暗自畅快。谁让这个扶贫刚刚赌自己？这个我知道。你说重点。扶贫打断惠妃的话，语气不耐：“上官南星和苏月去南山，他当然知道。但是这光天化日之下，又有那么多人在，这两人身份地位在这，总不能做什么过分的事吧？那你肯定不知道，他们半夜来皇宫可是共骑一匹马的。”惠妃看似无意往扶贫身后走几步，看着散落在地、到处都是残花残叶，眼中闪过一抹了然。你没骗我，扶贫听到惠妃说二人共骑一匹马，眼眸中隐隐闪过杀意，但是碍于惠妃在场，他倒是没有什么动作。当然是真的啊，我还亲眼看见那苏月啊，依偎在三皇子怀里，二人看起来可亲密了。所以我刚刚才说三皇子生子一事，肯定比风儿快。毕竟风儿如今可没遇见那么可心的一位女子。苏月嫡女的身份本来就配得上三皇子，如今又是异性郡主，自然是水到渠成的事情了。想来过两天即机理之后，惠妃侃侃而谈。说的话像一把又一把利刃，毫不留情地往扶贫心中刺去。够了，惠妃，本郡主身子不适，你还是回去吧。扶贫打断惠妃的话，紧紧攥着手中的剑柄，眼眸中的怒气已经到了边缘。要不是惠妃在旁，少不得又是一番破坏。哎，扶贫，既然你身子不适，那我便不打扰了。这人年纪大了，总是话多，惹人烦。惠妃看着扶贫，自然也察觉到了他杀人般的怒气。这扶贫向来骄纵蛮横，发起脾气来管对方是谁。他还是早点走吧。惠妃哪里的话，本郡主今天还得感谢你呢。扶贫盯着惠妃离去的背影，眼中的杀意丝毫不再掩饰。及笄礼后，便要嫁给三皇子是吧？那么这个及笄礼，也就是苏月的葬礼。
。浮萍提起手中长剑，朝着眼前不知道什么花的枝条一挥，那枝条上还没完全长开的叶子应声落地。第196章，进攻。这边，皇后的密令刚刚送出银凤殿，整个银凤殿便被皇帝派来的人团团围住，便是一只苍蝇都放不出去。随后两天，皇上以雷霆手段直接定了汪侍郎的罪，抄了汪侍郎一家，恢复顾家清白，昭告天下。因为汪侍郎是皇后的亲哥哥，但是皇上却没有丝毫偏颇，就是皇后都被软禁了起来。东幽皇城到处都是夸赞皇帝的百姓，至于皇后的其他暗线，也被皇帝暗中连根拔起。苏欣那边，现在的他已经化名落井。这几日，他一直待在皇城新房子里面，和那个中年男子一起等待宫中的消息。因为之前自己一把火烧了南山，落井一直担惊受怕，害怕皇帝彻查失火原因，而查到他头上。但是好在，貌似所有人都觉得这次山火不是人为。不过南山的事不能呆了，这才转移到皇城一个偏僻宅子里。洛锦，随我进宫。那中年男子板着脸进门，朝着洛锦吩咐：“啊，现在吗？那我收拾收拾。”洛锦听着中年男子的话，慌忙起来，想要去收拾什么。不用收拾，你也没什么东西。进了皇宫，就是身不由己的时候，带的东西越多，反而累赘越多。这个进宫，也就是你重新开始生活的地方，以前的东西还是不要带了。洛锦听到中年男子的话，脚步也停了下来。你说的对，我们走吧。洛锦的眸子闪了又闪，这才抬步往门外走去。皇宫某偏僻的角门，臭丫头，你最好跟着这个公公走，当上宫女还能每个月赚点银子补贴家用。不要是再不肯，我便将你卖青楼去了。中年男子的声音远远传来，离得近了，便看到一位少女在那抽泣。这名少女当然便是苏欣，如今的她叫洛锦。刚刚来的路上，那中年男子和她说了他们的计划，为了方便她以后上位，必须身家要清白。如何进宫的，更是得安排的妥妥当当。这个皇宫宫女本来是每隔三年从正规渠道招人，但是这后宫吃人不吐骨头的地方，各种莫名其妙失踪的宫女实在是太多了。加上每年还有到年纪离宫的宫女，三年一招的宫女根本不够用。于是这又形成了一条招收宫女的暗恋：只要身家清白，符合要求，便可以进宫为婢。起初洛景听到要入宫为婢，他是反感的，毕竟之前自己可是丞相府的大小姐，怎么能做那自降身份的事？但是在那中年男子的游说下，他才同意忍辱负重。毕竟皇帝已经好久不扩充后宫选妃了，自己要想光明正大进宫，还真是只能以宫女身份进去。如今他们在角门演的这出戏，自然是为了防止以后他被皇帝宠幸后，有心人调查起他的来历。毕竟这张脸可是太像那个女人了。爹爹，女儿不要去青楼，女儿听你的话，进宫。洛锦美目含泪，楚楚可怜，那哭起来柔弱的样子，旁边出钱的人只恨自己是个太监。于是洛锦。就这么一步三回头，进入了这红墙黄瓦之中。不过，他的命运真的能如他自己所期盼的那样吗？三日后，相府苏月及笄礼。今日晴空朗日，一半大事。快快快！今日二小姐及笄都给我麻利起来，耽误了大事，少不得挨板子。门口，苏管家麻利的指使身旁下人干活，一众下人挂灯笼的挂灯笼，打扫的打扫。马上，丞相府可就要开始迎客了。这二小姐如今又贵为郡主。到时候，东幽有头有脸的脸肯定都要来的，可千万马虎不得，丢了丞相府的面子。如今的苏月散开了之前双髻发型，坐在黄铜镜前，妆容已经画好，额间那抹鲜红花靛衬得她黛眉星目，姿色容绝。呀，二小姐，小何正给苏月梳头，却惊得叫了起来。第197章及机里前奏。小何，怎么了？一惊一乍的。苏月从铜镜中隐约看到小何惊讶的面孔，轻声询问：“二小姐。”你的发根现在都黑了。小何抬起头，与铜镜中的苏月对视，眼眸中是不加掩饰的喜悦。二小姐之前吃的不好，加上又受欺负，头发一直都是黄黄的样子。她每次给二小姐梳头发，心里都很可怜这个二小姐。外人只觉得二小姐睚眦必报，生性冷漠。但是小何感觉得出来，二小姐其实是个很好很好的人，就是对她一个下人也是特别好。应该是长出黑发了吧？毕竟我回来这丞相府也挺久了。苏月随口回应，心上倒是丝毫不在意。上一世的自己，后面也长出来一头乌发，毕竟他这头黄发也不是天生的。二小姐，你这么好看，等这乌发完全长出来，肯定更好看了。小何说着，便给苏月梳了一个流仙髻。小何从首饰盒里拿出一对嵌着如血般红宝石纯金发钗，拖着长长的流苏，那流苏也是珍珠与金珠交错串成，看起来昂贵异常。这发钗可是夫人特意定制的。小何边说边将发钗插入苏月的发髻上，随后又退后两步。满意的点了点头，这是不是太夸张了点？苏月感觉这发钗一上头，脑袋都跟着沉了沉，可见这个发钗有多重。自然不会
。二小姐这次急急里，丞相和夫人都很在意呢。那苏管家带着府上的人都布置了三天了，现在好像还在布置门口呢。这次达官贵人来的肯定不少，这样的小姐才能镇得住场面。小何说完，便捋了捋苏月散下来的长发，又抹了点桂花油，随后便开始给苏月更衣。一身素白衣裙，外着浅粉长纱，腰上竖着一个大红色腰封。因为之前琼花寨寨主送自己的那枚玉佩，她看着十分喜欢。今日便做成金布挂在腰间。良久，苏月房中的大门终于被打开。上官南星早就在门口等候，因为是月儿最重要的急机里，怕打扰月儿，他都没让下人通报。上官南星的双眸中就这么跃入一道倩影，他的瞳孔惊得一缩。自己的月儿好看，他是一直都知道的，就是上一世有点风腴，那双眼睛的灵气也挡不住。如今的月儿散开了之前孩子般的发型，如今倒是真的像是一夜之间成长成真正的少女般。南星。你来了，下人怎么不通传一声？苏月看到上官南星，展颜一笑，便像只蝴蝶般朝着他扑去。是我让下人别打扰你的。今日你的急急里，自然要多费点时间。上官南星见苏月站在自己的面前，宠溺的摸了摸他的脑袋。反正时辰还早，南星哥哥，咱们去花园逛逛吧。听说早春的花都开了不少了。苏月说完，便带着上官南星往花园方向走去。一路上，下人们都是匆匆忙忙的，有一个甚至因为大意撞到了苏月。就在那个下人觉得今天死定的时候，二小姐居然不在意的挥了挥手，让下人走了。月儿今日这身真好看。上官南星二人来到花园，他又仔细看了看苏月的打扮，眼中尽是欣赏之色。突然，他被苏月衣衫上挂着的那抹绿吸引，这个玉佩的花色。月儿，这个你是从哪里来的？上官南星指着之前琼花寨主送给苏月的玉佩，带着说不清的情绪。这个吗？我之前救了一个人的夫人，她送给我的，我看着好看。便命人做成了金布，有什么问题吗？苏月随手拿起玉佩，在手中把玩，不知道这块玉佩是什么料子做的。今日虽然是立春，但是在这花园里还是有些寒意的。但是这个玉佩却隐隐带着暖意。这块玉佩的花纹，我在修罗门资料库看到过，当时便觉得特别，才留意下来。上官南星暗示内力，察觉周围没什么可疑的人，这才压低了声音，用二人才能听到的声音说道：“哦，那资料怎么说的？”苏月察觉上官南星语调低了下来。自然也知道这玉佩可能有特别的意义。上面说，这玉佩应该还有一半是莫国皇后的东西。当年莫国皇后生了一对双生子，因为双生子一直都是不祥的征兆。按莫国的国律是要处死一个的，但是皇后不忍心，便将玉佩一分为二，将其中一个皇子偷偷送出皇宫。没想到这玉佩居然在你的手里。上官南星看着苏月手中玉佩，心下感慨：还好月儿是女孩子，不然南星哥哥得怀疑月儿是敌国皇子了。苏月看着玉佩。眼中闪过一抹深思，但是嘴上却调笑起来。月儿莫要说笑，这块玉佩见到的人不多，但是你这么大次次挂着，倒是太过招摇。毕竟这玉佩实在特别，难保有新人留意。你还是收起来的好。上官南星边说边帮着苏月解开金布的红绳，随后又将自己身上专属于三皇子身份的金布解下，环住苏月的腰，帮她系上。南星哥哥，这可是你的东西。苏月闻到近在咫尺、属于上官南星的味道，脸上一红。因为他的靠近，整个身子都紧张的僵直起来，甚至忘记了自己可以推开上官南星。我的东西就是月儿的东西，怎么你还想耍赖不成？你可是聘下我了。上官南星做完，顺手环住苏月的腰肢。反正这急机里一过，他便会过来下聘礼，倒是根本不介意有别人看到他们如此。南星哥哥，等等，你说这玉佩是如此来历？那么资料上说没说？莫国太子知不知道这件事？知道的话，又是什么态度？苏月突然想到，自己是见过琼花寨主和莫国太子的，两人比对之下，倒还真没有看出两人相似的地方。不是说双生子一般都长得一模一样吗？而且那个琼花寨主，貌似是中年人的长相，看着倒不像是和莫国太子差不多年纪的。一个个谜团向苏月砸来，倒让他一时理不清了。资料上说太子知道，并且前几年还特意寻找过太子，对于他这个一母同胞的兄弟，貌似还挺在意的，只是没有找到，才放弃。至少资料上是这么说的。上官南星说完，又补上一句：“毕竟人的心思会变的，前几年也许在意，说不定这几年又改变了心意，也未可知。”月儿知道了。对了，南星哥哥，我一直没有告诉你一件事。这时候的苏月才正色起来，看着上官南星，一脸严肃。第198章，苏星的计谋。皇宫内，苏星当宫女的日子并不好过，因为她是新来的，就免不了被老人欺负。但是她又害怕暴露，只能拼命忍着。这皇宫中根本没有任何与她接应的人。所有他接触的人都很正常，真是当他是个新来的宫女般对待，更不可能说特殊照顾了。苏星不解
，但是在这宫中他也不知道找谁，只能按着中年男人说的，一切看他的命数。不过老天爷既然能给他一张如此相似皇上心爱人的脸，他相信他的命数不会差。皇后那边，苏欣刚入宫时，银凤殿的餐桌上便上了八宝饭，这饭中特意撒了金桂，这是皇后之前与那人约定的暗号，只要人送进来，便想法子买通御膳房。上一道他最不喜欢的八宝饭，因为自己不喜欢吃八宝饭，所以正常情况下，这个银凤殿内的吃食是绝对不会出现八宝饭的。好，很好。皇后看到八宝饭后，自然知道人已经送过来。皇后极为细致的扒拉着八宝饭，一双美目又开始活络起来。既然皇帝需要她这个皇后，那这后宫之首的位置，她一时半会还不会被废。她除了让人将人送进来外，其他的什么都没做。能不能获得皇帝的荣宠，是一个女子的气运。皇宫中一辈子见不到皇帝的女人实在太多，他可不想出手帮了之后，那女人不仅没有获得荣宠，反而惹得自己一身腥。他有这个叫落井的女人把柄就够了，一旦这个落井真的获得荣宠，那么他才有资格成为自己的傀儡。落井，这些衣服你送去舞女那边。一位年纪稍大的宫女看到新来的宫女有一搭没一搭的扫着地，眸子一转，直接将一大摞衣服丢给了苏欣。你，苏欣只觉得旁边有什么东西砸过来。下意识丢下扫把去接，下一刻便是极重的衣服压在他的双臂上，他的双臂一阵酸疼。你什么？还不快过去！耽误了事，我让嬷嬷罚你。那宫女自然看到苏欣眼神中的不满，但是她才不在意，比自己晚来的宫女就该被调教，这是后宫规矩。何况这个新来的长得实在太过出众，他一看到就忍不住想踩几脚。苏欣与眼前的宫女对视，压着眼底的怒意，好半天她才深吸几口气。若玉，舞女在哪里？苏欣语气平淡，没有丝毫反抗的意思。显然，他为了更大的野心，选择暂时咽下这口怒气。洛锦，我知道，咱们一起送去吧。一位看着比苏欣还小的工装少女跑来，麻利的接过洛锦手上一半的衣服。他这才觉得胳膊舒服不少。婷儿，谢谢你。苏欣看着身边这个少女，这是他进宫后唯一一个对自己善意的人。洛锦，没事，我们走吧。婷儿说完，带头便走，随后又像想起来什么。冲着后面的若玉龇牙咧嘴，做了个鬼脸。婷儿，若玉为什么这么着急送五一啊？苏欣快步赶上婷儿，想到刚刚若玉说的话，心中好奇。不太清楚，我只知道今日好像是郡主的集集礼，皇上要带着宫中御用的舞女去祝贺。婷儿睁着大大眼睛，看着周围熟悉的路，丝毫不犹豫。这皇宫中的路实在是太多，她现在这么麻利，还是在一次又一次走错路，被责罚后锻炼出来的。郡主吗？扶贫郡主不是早就集集了吗？苏欣双目疑惑，他记得就是郡主袭击的时候，皇上也没有动这么大的阵仗，动用宫里的舞姬啊。此时的苏欣，因为之前一直被那中年男人藏在小院子里，他又不出门，加上中年男子知道苏月与他的渊源，苏月被封郡主的事，自然不会透露丝毫。所以苏欣当然不知道。你居然不知道？天哪，你是东幽人吗？我感觉这件事整个东幽都应该知道的吧。婷儿听到苏欣的问话，惊得瞪大了眼睛，连脚步也停了下来。什么事这么大？我应该知道吗？苏欣也是好奇起来，听婷儿的语气，自己不知道，仿佛是天大的歧视一样。苏月，苏丞相家的二小姐，灭山火有功，皇上封她家贫郡主了。这件事前段时间可是传遍后宫的，我猜皇城里知道的应该也不少。你居然不知道？婷儿看着苏欣，带着笑意，说完后不再停留，继续朝着前方走去。而苏欣因为婷儿的一番话，整个人震惊的呆愣当场。苏月，因为灭山火有功，封为郡主。封为郡主，一句话犹如晴天霹雳，惊得他手中的武衣都掉了下来，更别提能想起来跟上婷儿的步伐了。凭什么？冲天的恨意在苏欣眸子中燃烧，自己被他害得那么惨，甚至到了现在这种人不人鬼不鬼的样子，他居然当了郡主。想到刚刚婷儿说的，因为灭了山火才被封为郡主的，他突然想到，这把山火貌似是自己放的，这不就是说，是自己亲手将郡主之位塞给了苏月？一种被老天爷戏弄的无力感浮上心头，加上这几天自己一直被老宫女欺负打压，别说见到皇帝了，就是御书房的方向，他都不清楚。毕竟之前他来皇宫还是下人带的路，而且只去了御花园。皇宫这么大，遇到皇上真的是难上加难。快快快，再来最后一遍！到时候换上衣服，咱们就得跟着皇上去丞相府了。这郡主急急里，你们都得好好表现，不能丢了皇上的脸。一道中年女人的声音从不远处传来，惊醒了苏欣。于是苏欣带着好奇。向声音传来的方向摸去，不多久，便在隐隐树枝中看到约莫二十个少女，随着丝竹之声翩翩起舞。那舞蹈，苏欣越看越熟悉。随后灵光一闪，这不是当初在诗会时候舞女跳的舞蹈吗？
，一曲舞弊，本就擅长舞蹈的苏欣看了两遍之后，帝自然也记在了心中。婷儿看到苏欣站在一角发呆，赶忙跑了过来，顺着苏欣目光看过去，正是刚刚结束舞蹈的舞女们。没什么，我在想事情，不曾想迷了路。苏欣回过头，眼下眼中的算计，这皇宫实在太大，迷路也是正常。你快随我走吧，看样子他们要换衣服了。婷儿不疑有他，直接拉着苏欣往之前方向奔去。等苏欣将衣服送到没多久，那舞女正好结伴过来。婷儿，我肚子有点不舒服，这边最近的茅房在哪里啊？苏欣转过头，轻舞着腹部，脸上带着痛苦的神色。前面转个弯就到了，洛锦，你没事吧？要不要我陪你？婷儿睁大了眼睛，看着苏欣，面带关切。不用不用，你去忙吧。这回去的路我知道，你先回去，不然嬷嬷知道又得罚我们了。那洛锦你自己小心啊。婷儿听苏欣的话，也觉得有道理，便不再坚持。婷儿走后，正好有一位舞女往茅房方向走去。苏欣眼神一凝，直接超过路边一块石头，在茅房处直接毫不犹豫砸了下去。随即，他麻利的将手中石头扔进粪坑中。不好啦，有人晕倒了！苏欣直接扯着嗓子喊叫起来，神色焦急。第199章，急机里上。因为苏欣叫的极为凄厉，加上离舞女换衣服地方也近，刚刚说话的中年女人带着几个舞女跑了过来，看到倒在地上人事不知的舞女。那中年女人也慌了起来，这舞蹈展示少一个人根本不行啊！怎么回事？那中年女人盯着苏欣，神色狠厉。嬷嬷，我也我也不知道，我就是肚子不舒服，刚到这边便看到人倒在地上，心下害怕，这才叫了出来。苏欣慌忙跪下，拼命抖动自己的身子，看起来倒是真的向下的不轻。嬷嬷，怎么办？小雨好像不能跳舞了。一位舞女走到躺在地上的舞女旁边，看到地上流了一滩血。探着鼻息，倒是还有微弱的气息，但是要是跳舞，肯定是不行了。什么？这可怎么办？马上就要出发了呀！那嬷嬷听到小雨不能跳舞，第一时间想到的不是问人怎么样，而是耽误了皇帝的旨意，可是杀头大罪。平时严肃不可一世的嬷嬷也开始慌了起来。嬷嬷，我会跳舞。苏欣这时直接跪下，抬头与嬷嬷对视，眼神坚定。你，嬷嬷看着眼前的宫女打扮的女子，又看了看倒在地上的小雨。一抹猜测涌上心头，你是不是嬷嬷？如今行程再急，再犹豫，你们小命都要不保了。嬷嬷刚想说自己的猜测，苏欣直接厉声打断嬷嬷的话。那嬷嬷被苏欣的话说的一惊，不管怎么说，还是自己老命要紧。你说你会？你现在跳个开头给我看看。那嬷嬷也是细心的人，自然不可能苏欣说会，他就信，总要亲眼看下。于是苏欣在嬷嬷的审视的眼光，毫不犹豫开始跳了起来。其中散发出自信的气质，让嬷嬷都眼前一亮。好，就是你了。你们将小雨抬到房中休息，马上回来换衣，随皇上出宫。你叫什么名字？嬷嬷转头吩咐完舞女，便询问起苏欣。洛锦，我叫洛锦。苏欣并没有看向嬷嬷，而是嘴角闪过一丝得逞的笑意。皇上，苏月，丞相府，他苏欣来了。丞相府，如今登门之人络绎不绝，就是前几日顾清之将军府也没有如此盛况。毕竟这次丞相府嫡女及笄，可是皇帝都要屈尊过来的。皇帝都来了，他们这些人算什么？怎么敢端着不来？就是平时和苏丞相不对付的陈太尉，都带着厚礼来了。苏丞相，你倒是有个好女儿啊！陈太尉刚进正门，便看到苏丞相与苏夫人身着正装，站在门口迎接客人，于是高声上前：“父亲，你什么意思？你是说婉婉不是父亲好女儿吗？”苏丞相还没开口，一旁非要跟着陈太尉过来的陈婉婉便开了口。语气带着不满，魏父哪里敢啊？你也是魏父好女儿，哈哈哈。陈太尉看着陈婉婉不满嘟起嘴的样子，逗得他哈哈哈,哈大笑，哈哈哈哈。婉婉小姐自然也是陈太尉掌上明珠啊，婉婉倒是越发标致出众了。苏丞相听到陈太尉笑了起来，自己也跟着展颜，毕竟是自己女儿的及笄礼，这陈太尉都给自己面子了，他自然也礼尚往来，彼此彼此，哈哈哈,哈。苏丞相与陈太尉相视，又是展颜一笑。旁边一些早已习惯他们在朝堂上针尖对麦芒的样子，如今和谐的让人起鸡皮疙瘩。陈太尉，赶紧进去，外面站久了可冷。苏丞相一顿寒暄后，便示意陈太尉进门。陈太尉也不客气，直接走了进去。随后，苏丞相与顾氏又开始在门口迎接着一位又一位贵客。父亲，我去找苏月了。陈婉婉刚随陈太尉进门，便迫不及待的想去找自己的闺中密友。今日可是他的及笄礼，他陈婉婉可是带了一份大礼。去吧，去吧。陈太尉自然知道这个苏月与自己女儿的交集，心中扶额。自己和苏丞相在朝堂中极为不对付，却没想到他们的女儿相处的却是那么融洽。想到自己女儿之前骄纵任性的样子，
，在想到认识这个苏月之后，自己女儿脾气性子都改变了很多。这个苏月可真的不是一般闺阁小姐啊！皇上驾到！一声高亢嘹亮的通传之声，丞相府所有人都安静了下来，甚至有的刚刚还在谈笑的人都立马敛起笑意。所有人都看向丞相府正门，期待着意料之中的明黄色。第二百章，吉吉里中，吾皇万岁万岁万万岁！随着皇帝的现身，所有人都赶忙跪了下来。哈哈，今日是个好日子，众位无需多礼，都起来吧。皇上领着惠妃和玉妃迈步进了苏府。众人谢过皇上后，自然看出来这次皇上没有带皇后。想到之前皇上查明顾氏一案，幕后指使人是皇后，一个个眼中闪过了然。苏丞相，朕今日来没带什么厚礼，只带来宫中舞姬为郡主贺吉吉之喜，丞相不会嫌弃吧？皇上突地转过头，看着苏丞相，眼中带着笑意。能欣赏到宫中舞姬的绝美舞姿，已经是小女之幸事。谢主隆恩都来不及，怎么会嫌弃？苏丞相自然的接过皇帝的话，虽然早就有皇上会带舞姬过来的风声，但是亲耳听到，到底还是震撼很多。一旁的人听到皇帝的话，眼中也是闪过艳羡之色。这个苏家嫡女，如今仅仅是吉吉里，皇上就这么重视，这个女孩子未来可期啊！好了，朱公公，带人进来吧。皇帝随后便示意朱公公带着一群身着五彩纱裙的少女进来。这些舞女一个个身姿曼妙，就是脸上遮着薄纱，也能瞧出来个个姿色不凡。苏欣就这么低着头，跟着众位舞女走进了这个她生活了十几年的家。月儿，月儿，陈婉婉在下人的带领下，这才找到和上官南星待在花园里的苏月。陈婉婉老远便见一位身着长裙的少女站在三皇子对面，一开始还不敢认，直到看到那抹熟悉的黄发，这才高声开口：“婉婉，你来了。”此时的苏月正好和上官南星说完了。关于春仙阁是莫伯太子在东幽老窝的事，至于之前那莫景辰说一个月后便来绑他的事，他自然也说了。月儿放心，上一次你被上官南风所伤，我便派了修罗门第一杀手过来暗中保护你。现在我能感觉到他就在你附近，那个莫伯太子定然动不了你。上官南星随着苏月的目光看去，只见陈婉婉带着笑意往这边走来，于是轻声告知了苏月他的安排。婉婉小姐既然来了，那我便不打扰你们姑娘家说悄悄话了。上官南星看了一眼陈婉婉，便转过头来，朝着苏月轻声笑道：“月儿，这个三皇子，你觉得怎么样？”陈婉婉看着上官南星离去的背影，想到刚刚二人站在一起，十分登对的样子，于是大大眼睛看着苏月，满脸八卦之色：“什么怎么样？”苏月转过头看着陈婉婉的样子，一时没有反应过来。“你问我呀，我觉得还行。”陈婉婉转头又看了看上官南星，佯装考虑很久才回答：“是还行，不过肯定比不上楚子逸了。”苏月察觉陈婉婉的调笑后，第一时间便反击了回去。那陈婉婉听到苏月的话，俏脸一红：“别给我提那个大木头，我这过完年都十七了。”他也不……陈婉婉说到这，脸是彻底红了下来，是有点过分了。反正今日皇帝在，要不要我助你一臂之力？苏月自然知道陈婉婉说的是什么，毕竟十七岁还没办婚礼，对从小定了娃娃亲的两人倒是很不常见。怎么做啊？会不会惹子怡哥哥生气啊？陈婉婉听到苏月这么说。下意识便觉得苏月要带着他一起算计子逸哥哥，那算了，反正被那个庶女死死盯着的人，又不是我在乎的人。苏月见陈婉婉眼神犹豫，于是佯装放弃。不行不行，月儿你要帮我，那个白莲花可烦死了。只我感觉这次你急接，他肯定会跟过来，毕竟这次丞相府来的皇亲国戚不少，他怎么会错过？陈婉婉听到苏月提及李岩，也不管不顾起来，什么会不会惹出子逸生气，他早就抛到脑后去了。到时候你就这样这样。苏月附在陈婉婉耳边小声地说着什么，只见陈婉婉一开始眉头紧皱，最后却又舒展开来，带着笑意。这边苏心进府，便被安排到了客房暂时休息，等着那边吉吉里开始。看到眼前这陌生的客房，苏心眼中闪过一丝嘲弄：自己从小到大住着的宅子，最后居然要住客房。乐锦，你要去哪里？其中一位舞女看到苏心往门外走去，赶忙出声询问。这时候嬷嬷也不在，这个乐锦乱走的话，闯了祸端怎么办？谁知这个落井根本不理他，直接出了房门，头也不回的走了。快找嬷嬷，这个落井不知道要做什么去。若是在这丞相府闯下祸端，我们可都吃不了兜子走。另一位舞女赶忙示意几个人去拦人，她跑出门寻找嬷嬷。可是他们几个人刚出门想拦人，谁知道这个落井跑的居然比兔子还快，片刻间便消失了人影。天啊，这个落井怎么跑得这么快？我要是第一次来这弯弯绕绕都是路的丞相府，肯定跑不过他。一位舞女看着门口空空如也。不免小声感慨：“是啊，刚刚我就发现了，这个落井貌似对这个丞相府很熟悉的样子。”另一位舞女睁着大大的眼睛。
也跟着感慨。而此时的苏欣正七拐八拐往燕柳阁走去，自己消失这么长时间，丞相不找自己也就罢了，可是自己的亲生母亲柳姨娘为何对自己不管不问？他一定要去打探清楚。远远苏欣便看到一堆侍卫围着燕柳阁，他心下一沉，难道以自己母亲的手段还没有摆平丞相吗？站住！你是做什么的？这里不准外人随便进入。苏欣离得近了，那看门的侍卫这才横着武器出声询问：“不好意思，我是皇上今日带过来庆祝郡主及笄的舞女，我迷路了，请问这里是什么地方？怎么防卫的如此紧？”苏欣睁着大大的眸子，佯装不解：“客房在那边，这里不是你来的地方，快走吧。”侍卫听了苏欣的话后，高声劝阻，因为知道了他是皇帝带来的人，语气也不似刚才无礼。“好的，我这就走。”苏欣眼见问不出什么。便想到自己曾经在安心轩藏了点私房钱，便想着拿来贿赂这些侍卫。什么人啊？柳姨娘听到外面传来叫嚷之声，于是示意自己的贴身丫鬟小雪去看看。小雪扒在门口，正好看到苏欣离去的背影，心下惊觉，这个女子背影看起来可真像大小姐，于是神色慌张的跑了进去。咦，姨娘，好像是大小姐来了。小雪压住眼中的惊愕，毕竟这个大小姐可是失踪了好久了，如今居然就这么回来了。仙儿，仙儿回来了。柳姨娘惊得想站起来出去看看，但是只是有那个站的动作，身子却丝毫未动。柳姨娘如今怀孕已接近六个月，因为苏月补得好，现在的柳姨娘哪有之前半分身材婀娜的样子，整个人看上去臃肿无比，就是之前尖尖的瓜子脸，如今都圆润起来。如今的柳姨娘自然察觉到了不对劲，她又不是没有生过孩子，如今这才几个月，身体臃肿，至此肯定是不对劲的。她首先便是想到了补品，但是因为苏月下的开胃药，即使不吃补品，每日吃饭时也不少